বাসার ঘরে নিজের বরের রূপে অ্যাকাউন্টিং এর প্রফেসর রোশান সিদ্দিকিকে দেখে ভোরকে গেলাম আমি না মানে এটাই কি হওয়ার ছিল জীবনে কি এমন পাপ করেছিলাম যে এই হিংস্র দানবটার সাথে বিয়ে হলো তাও আবার আমারই টিচার ছি ভাবতেই শরীর করে উঠছে সারা জীবন স্কুল কলেজে যারা প্রাইভেট টিচারদের সাথে রিলেশন করে তাদের নিয়ে কটুক্তি করে এসেছি আর আজ আমার সাথেই তাই ঘটল ছি ভাবা যায় যে ওনার সাথে আমার কোনোদিন রোমান্স টোমান্স কিছু হবে অ্যাটলিস্ট একটু চুমো সেটাও আশা করা যায় না কলেজে সব থেকে রাগি গম্ভীর থমথমে হিংস্র সারুনি তবে খুব হ্যান্ডসাম গায়ের রং কিছুটা চাপা কালো নন তবে দেখতে ভয়ানক রকমের সুন্দর ওনার মুখের অদল কলেজের প্রায় মেয়েরাই ওনার প্রতি ফিদা ওনার মোদ আর অ্যাটিটিউডে নাকি মেয়েদের হার্টবিট বেড়ে যায় উনি যখন ক্লাসে প্রবেশ করেন খুব গম্ভীর আর থমথমে মোডে প্রবেশ করেন প্রয়োজনের বেশি কথাও বলেন না রুলসের ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস উনি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের রং বদলে গিয়েছে উনি কলেজে আসার পর থেকে ডিপার্টমেন্ট হেড উনি আগে টেস্ট বা ইনকোর্স পরীক্ষা না দিয়ে টাকা দিলেও হতো কিন্তু এখন সে সুযোগ আর নেই ইনকোর্স পরীক্ষা না দিলে উনি ফেল করিয়ে দিচ্ছেন এক প্রকার আতঙ্কের নাম রোশান সিদ্দিকি আমার কুক্ষণে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছিল সেদিন থেকে উনি মানেই আমার কাছে এক আতঙ্কের নাম তাও ভয়ানক আতঙ্ক ওনার সাথে আমার কলেজে খুব বাজে একটা ঘটনা ঘটেছিল সেখান থেকেই ঘটনার শুরু আর উনি আমাকে আর নজরে দেখেন দু মাস আগের ঘটনা ছোট বোন যেন গেমস না খেলতে পারে তাই এই উপায় স্যার স্যার আবার দিকে থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ফোনের পিন খুললেন তখনই আমার আরেক টেনশন ছিল কারণ ফোনের ওয়ালপেপারে স্যারের ছবি দেওয়া এটা গতকালই বন্ধুরা ডিয়ার দিয়েছিল আটচল্লিশ ঘন্টা রাখতে হবে স্যার ফোনের ওয়ালপেপার দেখে আর চোখে তাকালেন আমার টিকে লজ্জায় আমার কি অবস্থা হয়ে যাচ্ছে তা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না এইদিকে ফোনের নেটও অন করা ছিল বন্ধুদের নিয়ে করা আড্ডা প্যানেলে কত অসভ্য কথা বলা বলি করেছি এখানে রোশান স্যারকে নিয়েও অনেক কথা হয়েছে ঠিক তখনই আড্ডা প্যানেলে মেসেজ এসে ছোঁয়া মেসেজ দিয়েছে সারার সাথে কি স্যার প্রেম করছে ক্লাসরুমে দাঁড়িয়ে তন্ময় মেসেজ করেছে এমনি সারা স্যার কে দেখে ফিড হয় আজ কাছা কাছি দাঁড়িয়ে শুভ দৃষ্টি বোধ হয়েই যাচ্ছে আসার খেলে যদি সুন্দরীদের ছোঁয়া পাওয়া যায় তাহলে আসারই ভালো ডিপ মেসেজ করেছে এমনিতেই সারা হবলে রুশান স্যার মানেই হট আর এই হট টমেটো সস এখন সারার সাথে একান্ত সময় কাটাচ্ছে বানিতে সারা 
सर पैनेले प्रवेश कोलें जाबो तियो मैसेज देखी सारी राग आकाशी उठे छे उपरे आमर कोरा मैसेज आछे रोशन सर होलो हाट टमेटो सोस वाव की लुकिंग उफ की जोस उनी शुधु आमर एक बार कॉलेज थे की बेर हुई सारी थे की शादी फेक आई डी दिए प्रेम कोड बो दैन बोल बो सर आमी सर अद्भुत एक जिस्टी ते आमर दिके ताका लिन दर जीवनी बुधा एमोन ओबी कोता आगे होई नी ये आगे कोन स्टूडेंट थे की एमोन किचु होय तो पाई नी सर आमर दिके ताकिये बोलेन तुम्हार फोने डिस्प्ले ते कार्ड छोबी जी सर आपना सर भ्रू कुछ कालेन और बीरोक्ती मिस्री तो कौन थे बोलेन बट हुआई सर फ्रेंड्रा डे अर्गिन दिये छिलो और बोले छिलो आपना छोबी फोने डिस्प्ले ते दिये स्क्रीन्शोट दावा चुन्नो सर लाके गेम खलर पार्सो ना सर भूल हुए गिये छे आर होवे ना उन्नाय को एक धाबे कोरे चो तुमी एक फोने আমার পারমিশন ছাড়া আমার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে ছবি নিয়েছো কেন কলেজে কি এসব করতে আসো আর আড্ডা প্যানেলে তোমরা যা বলাবলি করো আর যে সব ভিডিও আদান প্রদান করো টিচারদের নিয়ে মিমস তৈরি করো তোমাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত স্যার আর এমন হবে না এসো অধ্যক্ষ স্যার এর রুমে এসো রোশন স্যার অধ্যক্ষ স্যার কে কি জানো বলেছেন জানি না অধ্যক্ষ স্যার বাড়িতে ফোন করে নালিশ দিলেন সাথে আমাকে ওয়ার্নিং ও দিয়ে দিলেন রোশন স্যার থমথমে মুড়ে আমাকে বললেন तुम्ही अमर नौजुर थक पे कौन थे के? अमर नम सारा अनम माँ बाबर छोटू में ऑनर्स सेकेंड ईयरी पूरी बीबीए ऑनर्स। अमर फैमिली आर पास टा फैमिली बहुत नॉइ। अमर दादू पूरों नो रीति आजू धोरे रखे चल। आर ए बे पड़ी शी भीषण स्ट्रॉंग। आगे कर दिनेर मो तो बीए रखे चले में देखा शुना � बाबा ईशी अमा के बोलें। चले देखते सुनते कुप भालो माँ, अमर पहुँचन्दो है जे। बाबर पहुँचन्दो माँ नहीं, अमर पहुँचन्दो। ताछरा बीए दो दिन आगे कथा बढ़ता हुई हुट कोडी बीए। तायर की देखा शुजो घाई नहीं। आज ते के जी जीवन डर जहाँ नमी पोरी नो तो होते चोले थे तार बुझते बाकी नहीं अमर। उन्हीं � शेष शब्दे केपी उठलो अमर अंतु रत्ता। घरे प्रवेश कोरे अमर ते के आठ शोखे एक बार ताकाली नर बोलें। आपने शायद अ चेंज करने नहीं वर्ष में की। अमी बुझते पर चपना रोशनी थी होच्छी। बिकॉज़ जी भावे होच्छी ना वजन एक टा मानुष शादे बीए हुए चपना रोटात कोरे। खराब लगा बा रोशनी फील हुआ আপনার আপু জানিয়েছেন যে আপনার কোনো আপত্তি নেই যাই হোক আমার দ্বারা আপনার কোনো অসুস্থি ফিল হয় এমন কিছুই পাবেন না ইয়া মাবুদ উনি তো আমার মুখ না দেখি সুন্দর করে কথা বলছেন মুখ দেখার পর কি বলবেন আল্লাহ ভালো জানেন কত খুনি বা মুখ ঢেকে রাখতে পারবো সারা রে তুই ফেঁসে গেছিস এই জন্মের মতো ফেঁসে গেছিস রোশন স্যার যতক্ষণ না মুখ দেখি ততক্ষণই শান্তি তোর एरी माचे पासे रूम थे के मागो मोरलम बोले क्यों चित कर दी उठलो कौन थो डायरेक्टर मेर अवर कानी भेजी आज चे पुरुषाली कौन थो दात किरमीर कोडे बोल से बांदिर बच्चा आज तो के मेरे ही फिल्बो बेशी शाहज बने से ताई ना तोर अमर शॉप के चुते तोर बारा बारी बोली कारो गाय आघात कोट्से अशे आघाती আমিও বিছানা ছেড়ে দরজায় এসে উকি দিয়ে দেখলাম বারান্দায় একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মেয়েটির নাম তোরি। শুনেছি আমার যা হয়। রোশন স্যার এর ছোট ভাইয়ের বউ। ওনার ছোট ভাই নাকি আগে বিয়ে করেছিলেন। যদিও ছোট ভাইকে আমি এখনো দেখিনি। এর মাঝেই রোশন স্যার এর ছোট ভাই বেরিয়ে এলেন রুম থেকে। ওনার ছোট ভাইকে দেখি আমার মাথায় যেন বজ্রপাত হলো। ওহ নো, এটা তো ওশান। দ্যাটস মিন ओशन मैरिड निजे देवरी स्थानी ओशन के देखे ज्योतिर्दा अश्चर्य हुए थे तोतोड़ा अश्चर्य अभी निजे बॉर्डर स्थानी रोशन सर के देखे वो हुई नहीं जीवन सिनेमा ठीक है वो भाया बहु कोठीन मॉर्मांती नाटो कियो एक तो मानुषीर भालो मानुषीर आराले या तो टा कुछ चित्र रूपो थाकते पड़े बुझी ओ 
তাহলে মিথ্যা করে হলেও ভালো থাকা তো যায় সমস্ত শরীর আমার অসুর অবশ্যই আসছে বুকের মাঝে দুরুম দুরুম করছে কখনো কি ভেবেছিলাম ওশানকে কখনো বিবাহিত রূপে বাচ্চা সহ দেখব সমস্ত শরীর আমার কেমন অস্থির হয়ে উঠছে ইচ্ছে করছে এখনই গিয়ে ওশানের কলার চেপে ধরে পাঁচ স্ট্যান্ডেল খুলে মন মতো জুতা পিটা করি পৃথিবীর কোনো শাস্তি কম নয় ওশানের জন্য আমি ভাবনার গভীর তলে হারিয়ে গিয়েছি এর মাঝে রোশন স্যার গম্ভীর আর রাগী কণ্ঠে ওনার আম্মাকে ডাকলেন আম্মা রোশন স্যারের ডাকটা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে রোশন সিদ্দিকি ভিলার প্রতিটা ইট পাথরও যেন কেঁপে উঠল আতিয়া পারভিন ছেলের হুঙ্কারে ছুটি এসে ভয় ভয় মুখে এসে বললেন কি হয়েছে বাবা তুমি ঘর ছেড়ে বাহিরে কেন রোশন স্যার অগ্নি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ওনার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আম্মা তোমার ছেলেকে লাস্ট বারের মতো একটা কথা ক্লিয়ার এন্ড ক্লিয়ারলি জানিয়ে দাও ওকে তোরের সঙ্গে ঘর সংসার করতে হবে তা না হলে যেন ওই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যায় আর না হলে আমি এই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাব তোরের সাথে কোনো অন্যায় আমি মেনে নিব না আর এটা আমার ফাইনাল কথা ওশান কি দেখে ওশানের আম্মাকে দেখে মনে হচ্ছে রোশান স্যার কি সবাই ভয় পায় কেউ চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাচ্ছি না ওশান মাথা নিচু করে তাকিয়ে বলল ভাইয়া জোর করে আর কত ওই মেয়েটার সাথে আমাকে থাকতে বাধ্য করবে ও একটা আনকালচার অশিক্ষিত ওর সাথে আমার কোনো কিছুই ম্যাচ করে না রোশান স্যার থমথমে মরে বলেন আর কত মানে যতক্ষণ তোমার দেহে প্রাণ আছে ততক্ষণ বিয়ে কে কি ছেলে খেলা পেয়েছো তুমি আর তোমার ওয়াইফ অশিক্ষিত কেন আনসার মি তোমার কি স্বামী হিসাবে দায়িত্ব ছিল না তোমার ওয়াইফ কে শিক্ষিত করা কেউ শিখতে না চাইলে আমি কিভাবে শেখাবো ওই অশিক্ষিত সাথে আমার পক্ষে কোনোভাবেই থাকা সম্ভব নয় তোরই কেন লেখাপড়া শিখতে চাইনি গড নোজ বাট তুমি কি নিজেকে শিক্ষিত দাবি করো মিনিমাম কোনো শিক্ষা আছে তোমার নেক্সট যদি আমার সামনে কখনো পড়ে তুমি তোরের সাথে কোনো রূপ বাজে ব্যবহার করেছো ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেস তোরির হয়ে আমি দিব ভাইয়া আজ কিন্তু আমার কোনো দোষ ছিল না আমি সারাদিন কোথায় ছিলাম কেন তোমার বিয়েতে উপস্থিত হতে পারিনি সেটা নিয়ে জেরা করছিল আমি তো বলেইছিলাম এক বন্ধুর মা মারা গিয়েছে তোমার ওয়াইফ হয়ে সে রাইট ওর আছে আর যদি একটা সাউন্ড শুনি আমি এই বাড়ির মানুষ সব কিছুতে আগুন জ্বালিয়ে দিব আমি ক্লান্ত ঘুমাবো আতিয়া পারভিন ওশানকে ফিস ফিস করে বলছে বাড়িতে যেন টু শব্দ হয় না তোমার ভাইয়ার বিয়ের দিন অনেক কষ্টে বিয়েতে রাজি করিয়েছি দিনটা নষ্ট না করলে হচ্ছিল না আমা যা বলার তরিকে বলো আতিয়া পারভিন তরির কাছে কি দাঁত কিরমির করে বলল আর তুমিও আছো তরি সব কিছুতে বাড়াবাড়ি না করলে হয় না রোশান স্যার ওনার আম্মার দিকে তাক করে বললেন আম্মা তরিকে কিছু বলবে না এতক্ষণ তাদের পারিবারিক নাটক দেখে মনে পড়ল রোশান স্যারের যে মোট নিজের ভাইয়ের সাথে নাটক করলে তো আমার সাথে পূর্ণ দৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি করবেন আল্লাহ এই বেটা বইরা খাতাস তো কলেজের থেকে তিন গুণ তেজি নিজের বাড়িতে সারাহ তোকে ভেঙে পড়লে হবে না তোকে বাংলা সিনেমার মিনমিন করা নায়িকাদের মতো অভিনয় করলে হবে না এই তেজি মানুষকে তুই ভয় পেলে আরো পেয়ে বসবে সে যদি বুনো ওল হয় তোকে বাঘা তেতুল হতে হবে মনে মনে কি কি বলবো কিভাবে ওনার সাথে তর্ক করব কিভাবে ঝগড়া করব সব কিছু প্র্যাকটিস করে নিলাম শুধু আমাকে একবার কিছু বলুক আমিও শুনিয়ে দিব হুম আগেরকার যুগের শিক্ষকরা ছিলেন পিতার বয়সী আর এখনই শিক্ষকরা লুচু নাম্বার ওয়ান যুগ আপডেট হয়ে তারা হয়ে গিয়েছেন বরের মতো ওশান স্যার দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই আমি হুড়মুড়িয়ে ঘরে প্রবেশ করতে যেতেই পায়ের নিচে শাড়ি পরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মানে কি এসব কি হচ্ছে আমার সাথে বাসর ঘরে নিজের বরের সামনে কোনো দিন কোনো মেয়ে আছার খেয়েছে না খাইনি তো তাই না এই অসাধ্য সাধন করে আচারটা আমাকেই খেতে হলো দুনিয়ার যত উদ্ভট কাজ আমার দ্বারাই সম্ভব রোশান স্যার দ্রুত এগিয়ে এসে বললেন একই বললেন কিভাবে चेष्टा कर मुखे हाथ दिए उठल मुख ढे रेखे कि फेस करब बुझे 
রোশান স্যার আমার মুখে হাত দেওয়া দেখে বললেন দেখি নাকে বেথা পেয়েছেন বলি আমার মুখ থেকে হাতটা সরালেন আমি যে ওনাকে আগে দেখে ফেলেছি এটা বুঝতে দেওয়া যাবে না ওনাকে দেখে আকাশ থেকে পড়েছি বিশাল অবাক হয়েছি এমন একটা ভাব করতে হবে আমার মুখ থেকে হাতটা সরানোর সময় আমি একদম চোখ মুখ খিচে বন্ধ করে রইলাম আস্তে আস্তে চোখ পিট পিট করে তাকানোর চেষ্টা করলাম উনি ভয়ানক মুড়ে তাকিয়ে আছে আমার মুখের দিকে মনে হচ্ছে ওনার জীবনের অপছন্দনীয় কাউকে দেখছেন এবার আমিও পুরো খুলে তাকালাম একই সাথে দুজনে উচ্চারণ করলাম উনি বললেন তুমি আর আমি বললাম আপনি এবার রোশান স্যার সাথে সাথে হাত কপালে চালিয়ে দিয়ে বলেন ও শিট শেষ পর্যন্ত কিনা তোমার মতো একটা অসভ্য মেয়ে জুটলো আমার কপালে উনি তীব্র বিরক্ত নিয়ে বলেন আমার মতো মানে হোয়াট ডু ইউ মিন আর পাপ তুমি করবে কেন পাপ আমি করেছিলাম নিশ্চিত না হলে আমার কপালে এমন অসভ্য বেয়াদব মেয়ে জুটে দেখুন এটা আপনার ক্লাসরুম না এখানে ভদ্রতা শেখাবেন তাই ভুলেও আমাকে অশুভ টশুভ বলবেন না বলছি এটা আমি একদম সহ্য করব না ক্লাসরুমে তো পেছনের বেঞ্চে বসে এমন ভাবে থাকো যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না আর এখানে বেয়াদবের মতো তর্ক করছো আমাকে সেই সবই ভাবলে ভুল করবেন আমি চুপচাপ মানুষের কথা হজম করার মে না আর আমাকে বেয়াদব বলেছেন কেন আপনি আপনার জন্য অধ্যক্ষ স্যার আমার বাড়ি নালিশ দিয়েছিল সেই সব আমি ভুলিনি আমার কলিগরা যদি জানে সেই সমালোচিত মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তারা কিভাবে আমার মা নিজে সব শেষ আর আমার ফ্রেন্ডরা যদি জানে আপনার সাথে আমার বিয়ে হয়েছে তাহলে কি আমার মান সম্মান থাকবে এ তো মান সম্মানের ভয় বিয়ের আগে কার সাথে বিয়ে হচ্ছে জানতে চাওনি কেন আপনি জানতে চাননি কেন হ্যাঁ আমি তোমার মতো বেয়াদব নই যে বড়দের কথার বিরুদ্ধে যাব তাহলে শুনুন আমিও আপনার মতোই ভদ্র তাই বড়দের বিরুদ্ধে যাইনি আমার ঘুম পাচ্ছে গুড নাইট আমাকে অশুভ নাইটের শুভেচ্ছা জানানোর রিকোয়েস্ট করছি নাইট আর কোনোদিন শুভ হবে না আমার বলি রোশান স্যার আলমারি থেকে ট্রাউজার আর টি-শার্ট নিয়ে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলেন ওনার দিকে তাকিয়ে দেখি মারাত্মক সুদর্শন দেখাচ্ছে ওনাকে উনি বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে বললেন আমি ক্লান্ত লাইট অফ করে দাও ঘুম পাচ্ছে আমারও ঘুমাবো কোথায় জায়গা না পেলে খাটে নিচে যেতে পারো বারান্দা বাথরুম যে কোনো জায়গায় যেতে পারো আই हैव নো প্রবলেম অচেনা জায়গায় ভয় লাগছে কি করব বুঝতে পারছি না রুমের মাঝে খাম্বার মতো দাঁড়িয়ে আছি উনি কিছুক্ষণ পরে বললেন বাংলা মুভি দেখো তাই না কেন মানে ফ্লোরে ঘোরানোর প্ল্যান করছো এটা কোনো শুটিং স্পট নয় বিয়ে হয়েছে আমার সাথে তোমার তাই চুপচাপ খাটে এসে শুয়ে পড়ো তোমার রাইট আছে খাটে ঘোরানো আস্তে করে গুটি শুটি মেরে শুয়ে পড়লাম উনি উল্টো দিকে ঘুরে শুয়ে আছেন এরি মাঝে আবার সমস্যায় পড়লাম এবার বোধহয় মা নিজত কিছুই থাকবে না যা হতে চলেছে পেটের মাঝে কেমন বুড়বুড় করছে বুঝতে পারছি এটা কিসের লক্ষণ চেপে রাখার মারাত্মক চেষ্টা করতেই ফুস শব্দ হল আর তাতেই পুরো ঘর দুর্গন্ধে ছড়িয়ে গেল রোশান স্যারের বুঝতে বাকি নেই কিসের শব্দ এখানে শেষ নয় আরও আছে সব সীমা অতিক্রম করে বিকট শব্দে বায়ু দূষণ হয়ে গেল মানে এমন লজ্জা আমার বাপের জন্মে পাইনি ইচ্ছে হচ্ছে সত্তর গজ মাটির নিচে পুতে যাই আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি রোশান স্যার কি অদ্ভুত ভাবে থাকি আছে আমার দিকে চোখে চোখ পড়তেই সে কি লজ্জা উনি বালিশার পাতলা কাঁথা নিয়ে আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে রুমি রাখা লম্বা মেরুন কালারের ডিভানে গিয়ে শুয়ে পড়লেন উনি উঠে যেতেই আমি জানালা খুলে বাইরে থুতু ফেলতে গেলেই সেই থুতু জানালার গ্রিলে লেগে গেল সম্পূর্ণটা উনি আবারও ডিভান থেকে উকি মারলেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহনি জানালায় লেগে থাকা থুতুর দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবছি সব কি আজ আমার সাথেই হওয়ার ছিল এটাও কি আমার কপালে লিখন ছিল মানুষের কপালে এসবও লেখা থাকে যে লজ্জা আজ পেলাম জীবনের ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে এই জীবনে মনে হয় না রোশান স্যারের দিকে লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারবো ইয়া মাবুদ হয় আমাকে আকাশে তুলে নাও নয় মাটি ফাঁক করে দাও আমি নিচে চলে যাই এই মুকার কাউকে দেখাতে চাই না উনি আমাকে কি পরিমাণ লেম ভাবছেন তার হিসেব নেই ওনার দিকে পাশ ফিরে তাকিয়ে দেখি চশমা চোখে দিয়েই ঘুমাচ্ছেন খুলতে মনে নেই নাকি রাত কানা উনি বাবা কিনা শেষে একজন রাত কানার সাথে বিয়ে দিয়ে দিল 
ভালো ভাবে ওনার দিকে তাকিয়ে আছি উনি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন কোন সারা শব্দ নেই আমি বেশ অনেকক্ষণ ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না গরমে আমার একটা সমস্যা আছে সেটা হলো পায়ের তালু জ্বালা পড়া করা ভয়ানক ভাবে পায়ের তালু জ্বলে পড়ে যায় যার জন্য পা এক জায়গায় স্থির রাখতে পারি না আজও তাই হচ্ছে পা জ্বলে পড়ে যাচ্ছে পা একবার খাটের এদিকে ফেলছি তো আর একবার ওই দিকে ফেলছি যার জন্য খাটে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে এটা জোরে জোরে পা এদিক সেদিক ফেলার জন্যই হচ্ছে কিছুক্ষণ এভাবে চলার পর হঠাৎ পায়ে কারো হাতে শীতল স্পর্শে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল আমার আচমকা কেঁপে উঠে মাথাটা একটু তুলে দেখি রোশান স্যার আমার দু পায়ে ওনার দু হাত দিয়ে চেপে ধরেছেন ডিম লাইটের গোলাপি রঙা আভায় ওনার মুখের অদল স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওনার মুখ এই জন্যই কি মেয়েরা ওনাকে দেখি ফিট হয় গায়ের রং হালকা চাপা হলে ওনার সৌন্দর্য বিন্দু মাত্র ঘাটতি ফেলতে পারিনি খাটের সাথে ঘেসে ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে দৃষ্টিতে কোনো খাদ নেই একটু এদিক সেদিক নেই এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আস্তে করে ওনার আঙুল এসে পায়ের তালু স্পর্শ করলো এমনিতেই পায়ের তালুতে আমার প্রচন্ড সুসুরি ওনার মোলায়েম হাতের স্পর্শ পেতেই আমি লাফিয়ে উঠলাম যার জন্য খাটে এবার শব্দের মাত্রা দ্বিগুণ বেড়ে গেল খাটে শব্দের মাত্রা বেড়ে যেতেই রোশান স্যার চট জলদি ওনার বিশাল দেহ নিয়ে খাটের উপর এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়ে ওনার হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরলেন ওনার এক হাত আমার বাম সাইডে রেখেছেন যে কোমর সুচুই অবস্থা প্রায় অন্য হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছেন সাথে সাথে আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল চোখের মনিদয় ঘুরছে হৃৎপিণ্ড থরথর করে কাঁপছে জীবনে প্রথম কোন পুরুষ এভাবে আমার এত কাছাকাছি আমার উপর ঝুঁকে রয়েছে মুহূর্তের মাঝে আমার সন্দেহ ভাজন মনে একটাই প্রশ্ন উকি দিল বাই এনি চান্স উনি কি ফুল সজ্জা করতে চাইছেন আমার সাথে বিবাহিত বান্ধবীর সাথে বাসর রাতের গল্প শুনেছি ইয়া মাপুত আমার সাথে কি এখন আমার বর তাই করবে ওনার সাথে ওই সব ছিছি আমি ভাবতেই পারছি না বান্ধবীদের বাসর ঘরের রোমাঞ্চকর গল্প শুনে লজ্জায় মিহিয়ে গিয়েছি আর জিজ্ঞেস করেছি তারপর কি হলো আমার কাছে জিজ্ঞেস করলে কি বলবো যে আমি বায়ু দূষণ করেছিলাম দুনিয়ার উদ্ভুত চিন্তা থেকে বের হয়ে বললাম কি ব্যাপার আপনি এভাবে ঝুঁকে এসেছেন কেন কন্ট্রোল করতে পারছেন না তাই না আর আমাকে অশুভমি বলেন এখন নিজেই অসভ্যতা করতে চলে এসেছেন উনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন কন্ট্রোল করতে পারছি না মানে কি মিন করছো তুমি মনে হচ্ছে ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানেন না অসভ্যতা করবেন না একদম একটু আমার সাথে অসভ্যতা না করার পরেও তো তুমি আমার কাঁধের সেই অপবাদ দিচ্ছ মানে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছ এতটুকু চেষ্টা লেখাপড়ার পেছনে দিলে অন্তত তিন থেকে চারটা সাবজেক্টে ফেল থাকতো না আর ইম্প্রুভমেন্টও দেওয়া লাগতো না আপনার কাঁধে দোষ চাপাচ্ছি মানে শুনুন একটু আমাকে ফেল করা নিয়ে অপমান করবেন না ফার্স্ট ইয়ারে পরীক্ষা শুরু হলে আমার হঠাৎ ডায়রিয়া একদম পানির মতো মতো হচ্ছিল সেই সাথে চিকুন গুনিয়াও হয়েছিল সিরিয়াসলি দুনিয়ার যত সব অদ্ভুত জিনিস তোমার সাথেই হয় যেভাবে খাটে শব্দ করছিলে তাতে পাশের রুম থেকে অসানার তরি উল্টাপাল্টা ভাবতে বাধ্য হবে একটা রোগকে আপনি অদ্ভুত বলছেন আশ্চর্য তো কি উল্টাপাল্টা ভাববে হ্যাঁ সবাই কি আপনার মতো নাকি মেয়ে মানুষ একটু বেশি আশ্চর্য হয় একেবারেই হুদাই লিসেন তরি আর অসান ভাববে আমি শিওর কোনো অসভ্যতাই করছি যেভাবে খাটে শব্দ করছো এ শহরে কারো জানতে বাদ থাকবে না আজ রুশান সিদ্দিকির ফুল সচ্ছ আর একটা সাউন্ডও যেন না হয় তাহলে কি করব পায়ের তালু জলে তো তুমি কি আসলে স্টুপিড এভাবে কেউ বেনারসি গায়ে দিয়ে ঘুমায় তাতে যে গরম কি করব আমি কেউ আমাকে এই শাড়িটা খুলতে দেয়নি আর আমিও শাড়ি চেঞ্জ করতে পারিনি আপনি চলে এসেছিলেন ওয়াশরুমও কি ছিল না ছিল বাট আমি শাড়ি তো অভ্যস্ত নই আমি বাসায় টি শার্ট পরি না হলে থ্রি পিস পরি বাট এখানে সেসব কিছুই নেই খুব বেশি প্রবলেম হলে আমার একটা টি শার্ট পরে নাও উঠো কুইক উনিও উঠে চলে গেলেন আর আমিও উঠলাম উনি আলমারি থেকে ভাঁজ করা সাদা ধবধবে একটা টি শার্ট বের করে আনলেন আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন আমার প্যান্ট তো তোমার হবে না তাহলে কি উপায় জাস্ট এই টি শার্ট পরবে আমি পেটিকোটের উপর পরে নিব অসুবিধা নেই ওকে ফাইন গো টু দা ওয়াশরুম 
টি-শার্টটা হাতে নিয়ে ওয়াশরুমে গেলাম শাড়ির পেছনে লাগানো সেফটি পিন গুলো হাত বাড়িয়ে খোলার চেষ্টা করছি অথচ পারছি না চোখে দেখা না গেলে কি খোলা যায় অনেক চেষ্টার পরে আবার বেরিয়ে এলাম উনি দিওয়ানি কপালে হাত ভাঁজ করে রেখে শুয়ে আছেন দরজা খোলার শব্দ শুনি উনি তাকালেন আমার দিকে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করলেন চেঞ্জ করোনি কোনো সমস্যা সেফটি পিন গুলো খুলতে পারছি না অসুবিধা হচ্ছে উনি কিছু একটা ভাবলেন আর চট করে উঠে এলেন আমার কাছে এসে বললেন ঘুরু আমি হেল্প করছি নিজেও ঘুমালে না আর আমাকেও ঘুমাতে দিলে না আমি পিছনের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম উনি আস্তে করে সবগুলো সেফটি পিন খুলে দিলেন এবার একটু ওনাকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু কিভাবে দিব তাও জানা নেই শাড়িটা চেঞ্জ করে চোখে মুখে পানি দিয়ে টি শার্টটা গায়ে দিলাম আয়নাই নিজেকে দেখে মুগ্ধ হলাম অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে আমি তো এত সুন্দর নই দেখতে আগে কখনো এত সুন্দর দেখায়নি আমাকে আম্মু সব সময় একটা কথা বলত বিয়ে হলে নাকি মেয়েদের সৌন্দর্য বেড়ে যায় বহুগুণ আমার ক্ষেত্রেও কি তাই হয়েছে এসব ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম শাড়ির আঁচল ওনার মতো বুকের উপর দিলাম উনি খেয়াল করলেন শাড়ির আঁচল ওনার মতো জড়িয়েছি আলমারি থেকে আরেকটা টাওয়ান এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন এটা গায়ে দাও আর শাড়িটা রাখো আর একটু ডিস্টার্ব করবেন আমাকে বন্ধুরা ঠিকই বলেছিল বিয়ে করিস নি ভালো আছিস বিয়ে করা মানেই জীবনটা শেষ আমি আপনার কি শেষ করলাম এক রাতে যে অত্যাচারটা করলে আল্লাহ মালো বাকি রাতগুলো আমার কিভাবে যাবে নিজেকেই বলতে ইচ্ছে করছে রেস্ট ইন পিচ রুশান সেম টু ইউ উনি ভ্রু কুচকে তাকালেন আমার দিকে আমি ওনার কুচকানো ভ্রু দিকে তাকিয়ে বললাম শুনুন আমি আর খাটে ঘুমাবো না তাহলে কোথায় ঘুমাবে বাথরুমে না খাটে ঘুমালে শব্দ হলে আপনি বকবেন তাহলে কোথায় ঘুমাতে যাচ্ছ ফ্লোরে কিন্তু ভয় করছে কিসের ভয় খাটে নিচ থেকে যদি ভূত আসে স্ট্রেঞ্জ বলি উনি ফ্লোরে নিজের বালিশটা ফেলে শুয়ে পড়লেন অন্যদিকে ঘুরে আমি এবার আছি আরো বড় চিন্তায় এই রে জীবনে তো এসব পেটিকোট পরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই তাছাড়া আমার ঘুমানো ততটাও সুবিধার না প্লাজু তাই হাঁটুর উপরে উঠে যায় আর এই পেটিকোটের কি হবে মা নিজ তার কিছুই থাকবে না আমার উনি ঘুমিয়ে গেলে আমি উঠে পড়লাম কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে আস্তে করে ওনার আলমারি খুললাম ওনার কোনো থ্রি কোয়ার্টার আছে কিনা দেখার জন্য কিন্তু নেই যা আছে সব বড় বড় প্যান্ট এখন কি করব ভেবে ভেবে অস্থির সেই মুহূর্তে চোখ গেল আরেকটি গুপ্ত জিনিসে সেটা হল আন্ডারওয়্যার লজ্জায় চোখ বন্ধ করলাম এটা দেখলেই আমার লজ্জা করে কেন জানি না এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে আমাকে এটাই পরে নিতে হবে নিজের সেফটির জন্য পেটি করতে বিশ্বাস নেই নতুন মোড়কে একটা রাখা আছে এখনো প্যাকেট খোলে নি বাধ্য হই সেটা পরে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে স্বপ্ন দেখছি রোশন স্যার শামুক ভেঙে হাঁসের মতো খাচ্ছেন দেখি আমার প্রচণ্ড বমি পাচ্ছে স্বপ্নের মাঝে খানিকটা থুতু ফেললাম থুতু ফেলার সাথে সাথেই আমার ঘুম ভেঙে গেল চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি রোশন স্যার অদ্ভুত এক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন ওনার ওই চোখে চোখে চোখ রাখতে পারছি না মানে স্বপ্নে ফেলা থুতু সবটা ওনার মুখে গিয়ে পড়েছে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে অঘটনের নোবেল পাওয়ার যোগ্যতা রাখি আমি উদীয়মান সূর্যের মোলায়ম আলো চোখের উপর পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল আমার চোখের উপর হাত দিয়ে পিট পিট করে তাকালাম সূর্যের বেগুনি রশ্মির দিকে চোখ পোলালাম আলোটা এই ঘরের পেছনে নারিকেল পাতার ফাঁক দিয়ে জানালা ভেদ করে সোজা এসে আমার মুখের উপর পড়েছে মুহূর্তের মাঝে বিরক্ত হলাম আমি এই আলোটা চোখের উপর না পড়লে তো আর ঘুমটা ভাঙত না মুহূর্তের মাঝে মুখের অদলে তীব্র বিরক্ত নিয়ে উচ্চারণ করলাম কোন ব্যাকুল সাত সকালে এইভাবে জানালা খুলে দিয়েছে কথাটা বলতে আবারও ভোরকে গেলাম চোখ উন্মুক্ত করে তাকিয়ে দেখি হ্যান্ডসাম রোশন স্যার তাকিয়ে আছেন সাত সকালে এমন হাই ভোল্টেজে ক্রাস ট্রাস না খেলেই তো পারতাম পরনি সাদা টাওয়াল গায়ে সাদা শার্ট ভেজা চুলগুলো এলোবেলো হয়ে আছে উনি বোধ হয় কিছু একটা খুঁজছেন আলমারি তছনচ করে ফেলছেন খুঁজতে খুঁজতে আমি ব্যাকেল বলতে শুনে আমার দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে বললেন 
এ বাড়িতে তুমি ছাড়া ব্যাগ খেল কেউ নেই কাল রাতে থুতু ফেলতে কি জানালা খুলেছিল মনে আছে আপনি দিয়ে দেননি কেন ভাগ্যিস দেইনি তাহলে কষ্ট করে তোমাকে ডাকা লাগতো এখন তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত উনি আমার কথার উত্তর না দিয়ে আবারো আলমারিতে খুঁজে খুঁজে চালিয়ে যাচ্ছেন খুব মনোযোগ সহকারী খুঁজছেন খুঁজে না পে আবার বিরক্ত হচ্ছেন কি খুঁজছেন উনি টাওয়াল পরা নিশ্চয়ই প্যান খুঁজছেন কিন্তু প্যান তো বিছানায় রেখেছেন নিশ্চয়ই ওটা পরবেন তাহলে কি খুঁজে চলেছেন ও মাই গড আন্ডারওয়ের খুঁজছেন নিশ্চয়ই কেন ভাই অভাব নেই তো আরো কতগুলো আছে ওইগুলো পরে নিলেই তো হয় দেখি একটু খুঁচিয়ে নিও নাকি স্যার কিছু খুঁজছেন আপনি কি খুঁজছেন না কিছু না बच्चा लगे मान মানে আমার দাদা আর দাদি খুব সুন্দর ভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেছিল আমার বাবার জন্মের পর তার আর সন্তান হয়নি তবে শুনেছি আমার বাবার আগে দাদি চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল মানে আল্লাহ বোঝেননি খুব সহজ হিসাব আমার দাদি চোদ্দটা সন্তান মারা গিয়েছে আগে তাহলে কি হলো চোদ্দ বছর প্রেগনেন্ট ছিল এটা হলো ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর নমুনা শিহরিত হলাম শুনে মানে বাবার জন্মের পরে আর কি ফ্যামিলি প্ল্যানিং করেছিল তাহলে আমি তোমার ছোট কাকার বয়সী হলাম কিভাবে দেখুন আপনাকে আমার বাবার বয়সই লাগছে না তার চেয়ে আরো খানিকটা কম আপনার বয়স তার মানে বাবার খানিকটা ছোট বয়সী কোনো ভাই থাকলে তার বয়সী হতেন হাও ইন্টারেস্টিং লজিক তোমার আপু কি বুড়ি মোটেও না আমার আপু আমার থেকে মাত্র 6 বছরের বড় আমি তোমার আপু রিয়ার মেট মনে মনে হেসে দিয়ে মনে মনে বললাম আমি জানি কিন্তু ইচ্ছে করি বললাম আপনাকে কলেজের সব থেকে কম বয়সী স্যার লাগে বাবা মানুষ বয়স নিয়ে এতটা সিরিয়াস হয় এসব কথার ইতি টেনে আমারও বললাম কি খুঁজছেন বললেন না তো তোমাকে বলে অযথা কোনো লাভ নেই আমাকে বলুন আপনার চোখে হয়তো পড়ছে না কিন্তু আমার চোখে পড়তেও পারে তুমি কাল রাতে এসেছো এই বাড়িতে কোথায় কি আছে কিছুই কি জানো देखते छटफटे मे जरा सहजे मानसि कथा जरा बस कथा तरह मन खूब सहज सरल है भाव देखा तीन गुण भाव देखा বেশি ভাব ওয়ালা মানুষ আমার পছন্দ নয় যেমন তোমার ভাসুরজি অতিরিক্ত ভাব বুঝলে আমার কথা শুনে তোরি মুচকি হাসলো হেসে বলল আসলে আপনার মন খুব ভালোভাবে 
আবার ভাবি আর একবারও আপনি আপনি করবে না বুঝলে কেমন পরপর লাগে শুনতে বড় জায়গা আপনি বলতে হয় না হলে খুব খারাপ শোনায় এই চুপ যাও তো আমাকে তুমি ডাকবে সারা বলবে বুঝলে বেবি বেবি হ্যাঁ ভালো বেশি ডাকলাম বান্ধবীদের ডাকি তোরি আবারও মুচকি হাসলো মেটাকে হাসানোর চেষ্টা করছি আমি দেখে মনে হয় অনেক চাপা আর্তনাদ লুকিয়ে আছে কাল রাতে যা ঘটল কৌতূহলী মনে তার জীবন বৃত্তান্ত জানতে চাইছে এখনই কিন্তু একদিনেই কারো কাছে ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করা যায় না তাছাড়া ও বলবেও না তবে প্রমিস আমি তোর এই জীবনে সব সমস্যার সমাধান করে দেব তোরি এবার বলল গোসল করবে না আমি খুব অগোছালো মেয়ে নায়িকাদের মতো সকালে ভোরে উঠে গোসল করি না বুঝলে আমি গোসল করি বিকাল চারটা পাঁচটায় ওসবের ঠিক নেই সে গোসল আর এ গোসল এক নয় কোন গোসল কাল রাতে ফ্রেম টেম হয়নি কাল রাতে যা হয়েছে তা শুনতে চেয়েও না গো একদিন দেখবে তোমার যা বাসুর ঘরে দুর্দান্ত ঘটনার জন্য নোবেল পেয়েছে কেন কি হয়েছে যাই হোক ওসব গোসল টোসলে ব্যাপার কিছু ঘটেনি কোনো দিন ঘটার চান্স তো নেই আহ্লা কেন উনি আমার টিচার হয় সেটা বাসুর ঘরে ঢুকেই বুঝলাম কি এটা দারুণ মিরাক্কেল বাট তোমার সুর ভেজা কেন রাতে কি বড় আদর টাদর করলো মাফ টাফ চাইলো নাকি হুম ওটাকে আদর বলে কিনা জানি না তার যখন শারীরিক ক্ষুদা পায় সে কাছে আসে আমার কেমন লাগছে জানতেও চায় না কেন পরে বলবো তোমাকে এ বাড়িতে থাকো বুঝে যাবে সব সবাই নতুন বইয়ের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে তাই তোমাকে ডাকতে এলাম ওদিকে আমার আবার অনেক কাজ তিন কেজি বাইন মাছ আর দুই কেজি ছোট মাছ এনেছে কুটতে হবে এত মাছ কে কুটবে এসব আমারই করা লাগে এরই মাঝে রোশান স্যার হন হন করে বেরিয়ে গেলেন যাওয়ার সময় আমার গায়ে মৃদু বাতাস লাগলো তরিকে বললাম তরি এক মিনিট আমি আসছি এই যাব আর এই আসব ঘরে গিয়ে ভাবলাম রোশান স্যার যখন বেরিয়ে গিয়েছে তাহলে ওনার ওই জিনিসটা এখন জানালা দিয়ে ফেলে দিই না হলে আরা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে উনি বুঝতে পারলে জানালা দিয়ে উকি মেরে দেখলাম বিশাল এক কুয়ো এবার আরও নিশ্চিন্ত হলাম আন্ডারওয়ারটাকে বললাম রেস্ট ইন পিচ ব্রো বলেই জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারলাম সাথে সাথে ঘটলো আর এক ভয়াবহ ঘটনা আমার হাতে বল কি সব পড়ে গেল ছুঁড়ে মারলাম বেশি দূরে গেল না এটা গিয়ে রোশান স্যারের মুখের উপর পড়ল ওনাকে এক্ষুনি ঘরের পিছনে আসতে হলো আমি বুঝলাম না আমার সাথে এটা হচ্ছে কি রোশান স্যার আন্ডারওয়ারটা হাতে নিয়ে উঁচু করে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন রোশান স্যারকে দেখি জানালার নিচে বসে পড়লাম আমি উনি জানালা দিয়ে উকি দিয়ে বললেন শেষ পর্যন্ত এখানে অত্যাচার শুরু করলে বলি ওইটা আমার গায়ের উপর ছুঁড়ে ফেলে চলে গেলেন কি সাংঘাতিক লজ্জা দিয়ে গেলেন আমায় বারবার কি হচ্ছে সব আমার সাথে আমাকে কি জেনে ধরেছে নাকি বাইরে থেকে তৈরি রাখছে ভাবে কাজ হয়েছে আসুন হ্যাঁ আসছি ঘর থেকে বেরিয়ে তরির সাথে রান্নাঘরের দিকে গেলাম আমাকে দেখি রোশান স্যারের মা এগিয়ে এসে বললেন কি ব্যাপার মা তোমার ঘুম ভাঙলো এসো তোমাকে দেখতে সকাল থেকে মানুষ এসে বসে আছে আমি স্বভাব সুলভ হাসলাম এরই মাঝে আরেকজন ভদ্র মহিলা বয়স পঞ্চাশ প্লাস হবে সেও আমাকে দেখে এগিয়ে এলো উনি রোশান স্যারের ফুপু হন আমার গালে হাত বুলিয়ে বলল তরের মতো মিষ্টি হয়েছে আমাদের বড় বউ মা শাশুড়ি মা কথাটা শুনার সাথে সাথে বলল আপা কিসের সাথে কিসের তুলনা করেন আপনি তরি নতুন বইয়ের বা পায়ের ধোয়ার পানি খাওয়ারও যোগ্য না কোথায় তরি আর কোথায় সারাহা ফুপু শাশুড়ি চট করে রেগে গেলেন তরির মুখের দিকে তাকালেন আমিও তরির মুখের দিকে তাকালাম তরির মনটা আরও খারাপ হয়ে গেল তরি মাথা নিচু করে চলে গেল শাশুড়ি তরির সাথে এমন ব্যবহার করল কেন এইভাবে কারো সাথে কারো তুলনা কেউ করে ফুপু শাশুড়ি রাগান্বিত হয়ে বলল তরি তরির জায়গা সুন্দর আর সারা তার জায়গা সুন্দর বাড়িতে নতুন বো নতুন আত্মীয় তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাইছি না আমাকে নিয়ে একটা চেয়ারে বসানো হলো মানুষজন আসছে আর রীতিমতো জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছে তোমার নাম কয় ভাই বোন কোন ক্লাসে পড়ো একটু উঠে দাঁড়াও চুলগুলো দেখি এক ঘন্টা ধরে অন্তত চল্লিশ জনের কাছে ইন্টারভিউ দিলাম 
ভীষণ বিরক্ত লাগছে আমার রোহান ছুটে এসে আমার কোলে উঠলো আমি রোহানকে কানে কানে বললাম তোমার আম্মু কি একটু ডেকে আনবে রোহান কোল থেকে নেমে দ্রুত ছুটে গেল এক মিনিটের মাঝে তোর ছাই মাখা দু হাত নিয়ে এসে আমার কানের কাছে ঝুঁকে প্রশ্ন করল কি হয়েছে ভাবি তোরির কানে ফিস ফিস করে বললাম আমায় একটা উপকার করবে বোন প্লিজ কি উপকার আমার একটা ছবি সহ আমার রূপ চেহারা যাবতীয় বিবরণ দিয়ে এবার মেন গেটে সুপার গ্লু দিয়ে লাগিয়ে রাখবা প্লিজ প্রথমে লিখবা এই অসুন্দরী মহিলা এ বাড়ির বড় ছেলের নব্য বউ তার গায়ের রং ফর্সা হলেও ফেস খুব একটা ভালো নয় হাইট পাঁচ ফিট সাড়ে তিন ইঞ্চি মাথার চুল বড় ও না ছোট ও না সামনে লেয়ার কাটিং পিছনে ইউ ভ্রুপলা করা আছে বাম হাতে নখ রাখা আছে আর নতুন বউকে হেসে দেখাতে বলবেন না কারণ হাসলে তাকে ভালো দেখায় না আরো একটা সমস্যা আছে শীতকালে মোটেও হাসতে বলবেন না হাসলে ঠোঁট ফেটে যায় তাই ঠোঁট চেপে হাসতে হয় তোরই আমার কথাগুলো শুনে ভীষণ জোরে হেসে দিল যে হাসিকে বলে প্রাণ খোলা হাসি তোরই হাসলে এত সুন্দর লাগে আগে তো বুঝতে পারিনি শাশুড়ি আমাকে পাম দিলেন কেন বুঝলাম না তোরই চেহারা এতটাই সুন্দর যার কাছে আমি কিছুই না অথচ শাশুড়ি প্রশংসাটা আমারই করে গেলেন কি আশ্চর্য তোরই হাসতে হাসতে আবার চলে গেল মেয়েটাকে এভাবেই হাসি খুশিতে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে এভাবে কে জানে আমার আবার ধৈর্য খুব কম এক জায়গায় অনেকক্ষণ বসে থাকতে পারি না অস্থির টাইপের মেয়ে আমি আর জনে জনে একই কথা বলতেও ভালো লাগে না আমি যার অ্যালসেমের জন্য মেসেজের রিপ্লাই তাই করি না ঠিকভাবে ফ্রেন্ডরা আমার পোস্টে গিয়ে কমেন্ট করে ইনবক্স চেক কর পাবলিক প্লেসে গালি খাওয়ার আগে বন্ধু জাতির পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই পাবলিক প্লেসে ইজ্জত যাবার আগে ছুটে যাই ইনবক্সে আর সেখানে রিপ্লাই করি আমার জীবনে আলসিমির শেষ নেই পড়তে বসি পরীক্ষার আগের দিন রাতে দু এক লাইন পড়ে এর ধারণা নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে ফেলি ভাগিস যা লিখি সব স্যাররা তা আমাকে পড়ে শোনান না তবে একবার রোশান স্যারই আমাকে এই লজ্জা দিয়েছিলেন অন্য স্যাররা বানিয়ে লিখলেও মার্ক দেন কিন্তু রোশান স্যার তা দেন না এই তো কিছুদিন আগে অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষায় রেজাল্টের দিন আমি একটা সাবজেক্টে বারো পেয়েছিলাম রোশান স্যার সবার সামনে আমার খাতা পড়ে শোনাতে বলেছিলেন প্রশ্নটা ছিল ব্যবসায় নীতি আলোচনা করো আমি লিখেছিলাম ব্যবসায় নীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতেই হবে এর গুরুত্ব বলে শেষ করা সম্ভব নয় এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পারলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব সাথে উন্নতিও সম্ভব তাই ব্যবসায় নীতি অত্যন্ত জরুরি ক্লাসের সবাই হাসছিল আর রোশান স্যার অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে এইভাবে অনেকের সাথেই স্যার এমন করেছিল লুকা প্যাসিওলির জন্ম কত সালে এটা ভুল করে উনিশশো সাল দিয়ে ফেলেছিলাম রোশান স্যার বলেছিলেন কি ভেবে তুমি উনিশশো সাল দিলে আমিও মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে স্যারকে সত্য কথাটা বলেই দিলাম স্যার আমার উনিশশো সাল ছাড়া আর কোনো সালই মনে থাকে না সকাল দশটা বেজে গিয়েছে মানসিক দেখা দেখি শেষ হতে এরপর আমাকে ডাইনিংয়ে নিয়ে যাওয়া হলো ডাইনিংয়ে সবাই সকালে নাস্তা খাচ্ছি ওসার নাকি এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি আর রোশান স্যার কি কাজে গিয়েছে আমার দাদু রোশান স্যারের দাদু শ্বশুর শাশুড়ি ফুপু শাশুড়ি সবাই একসাথেই বসেছি রোশান স্যারের দাদু আর আমার দাদুর খোঁজ গল্প শেষই হচ্ছে না দুই বুড়ো যেন ঈদ লেগেছে এই বিয়ে দিতে পেরে তারা ভীষণ আনন্দিত রোশান স্যার দাদু আমাকে বললেন এরই মাঝে আমার দাদু বলল পরে খাবে রসুন আসো কাগে এই আমার দাদু কি অশান্তিতে ফেলল এমনি ক্ষুধা লেগেছে আমার রোহান বলল আমি নতুন বইয়ের হাতে খাব ওর প্রস্তাবটা শুনে আমার খুব ভালো লাগলো বাচ্চা আমার খুব ভালো লাগে আমি রোহানকে আদর করছি আর খাইয়ে দিচ্ছি 
মনে মনে তরিকে খুঁজছি শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আম্মা তরি কোথায় ও খাবে না সে কি আর তোমার মতো শিক্ষিত মেয়ে যে ভদ্রতা শিখবে মানুষকে ডেকে যে একসাথে খেতে হয় সেই ভদ্রতা টুকু তোমার নেই শুধু শুধু কি আর আমার ছেলে ওকে দেখতে পারে না রান্না এক পাস দিয়ে হয় আর এক পাস দিয়ে ভালো ভালোটা নিয়ে আগে খেয়ে নেয় ও তরি তাহলে খেয়েছে আমাকে ছাড়াই হ্যাঁ খেয়েছে সে সবার খাওয়া শেষ আমাকে বসিয়ে রেখে গিয়েছে রোশন সারির জন্য সে না আসলে নাকি খাওয়া যাবে না দাদুর কথা মোহব্বত বাড়ার ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে ডাইনিং ছেড়ে উঠে রান্নাঘরে দিকে উকি দিতে গেলাম গিয়ে দেখি ঘরের পেছনে তরি মাছ করছে মা বুত এত মাছ একা একা কখনো কোটা যায় তরির সামনে দাঁড়িয়ে আছে শাশুড়ি মা তরি অনুনয় করে বলছে আম্মা আমার না কোমর লেগে গিয়েছে এত ছোট মাছ একা হাতে কুটতে পারছি না আর কিছু মাছ ফ্রিজে রেখে দেই পরে কুটে নিব নবাবের বেটি ফ্রিজ কি বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছো একটু সুতো তো আনুনি সাথে করে এত নবাবি চাল কিভাবে আসে আমি কি সে কথা বলেছি আমার কি কেউ আছে দেওয়ার মতো বাবা গরিব তার দেওয়ার সামর্থ্য নেই আপনারা তো জানেনি তাছাড়া সে কি বেঁচে আছে যে দিবে তাহলে চুপচাপ মাছ কেটো সবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে থালা বাটি সব ধুয়ে যা আছে খেয়ে নিও আর নতুন বইয়ের কাছে যেন কিছু বলতে যেও না তরির জন্য তো অবশিষ্ট কোনো ভালো খাবার নেই শাশুড়ি মিথ্যা বলল কেন যে তরি আগে খেয়ে নিয়েছে তরির অবস্থাটা বুঝতে পারছি আমি আমি তরিকে এইভাবেই নির্যাতিত হতে দিতে পারি না এরই মাঝে পেছন থেকে কেউ আমাকে ডেকে বলল আসসালাম আলাইকুম ভাবি আসলে ব্যস্ততার জন্য ভাইয়ের বিয়েতে উপস্থিত হতে পারিনি আমি পেছনে দিকে ফিরে তাকিয়ে ওশানের মুখোমুখি হলাম আমাকে দেখে চমকে গেল ওশান ওর মুখটা চুপসে এতটুকু হয়ে গিয়েছে কখনো কি ভেবেছিল এইভাবে ধরাটা খাবে ওশানকে দেখে মনে হচ্ছে ভয়ানক কোনো বজ্রপাত ওর মাথার উপরে হয়েছে ভীষণ অবাক হয়ে বলল সারা তুমি এরই মাঝে পেছন থেকে রোশান স্যার বললেন ও ভাবি হয় তোর ভুলো নাম ধরে ডাকবি না घरे प्रवेश कर लुप्त प्रश्न बार बार उक दी हलो रोशन सर थे तरह अर्थाचरित क्यों उन्नी तो तरी के सम्पूर्ण सपोर्ट करें कल रात तो देखल मेटार मुखर अदल भर्ती जंत्रणा তরির নিষেধ ভঙ্গ করে ছাইয়ের গাতায় হাত ঢুকিয়ে দিলাম মাছ করতে করতে বললাম আচ্ছা তরি তুমি ঘুম থেকে কখন উঠেছ আপনি আগে মাছের উঠুন তো আপনার হাতে গন্ধ হবে আর তোমার হবে না আমি আর আপনি কে এক আপনি হলেন শিক্ষিত মে তা তোমার কি শিক্ষিত হতে কি আটকে ছিল হুম সবই কপাল ভাবি স্টুডেন্ট কি খারাপ ছিলে না মানে আমার থেকেও খারাপ ছিলে না स्वाभाविक हा तुम बन भाव तरी जर मत तुम्हारे कम्पिटिशन करबना किमिली जेम फैमिली तेम होना আমি তোমার জানই তোমার বোন হতে চাই তোমার কষ্টগুলো নিজের করে নিতে চাই আমি একটা মেয়ে তরি শাশুড়ি তোমাকে ছোট করে যে আমাকে প্রশংসা করলো কি ভেবেছ আমি খুশি হয়েছি না আমি খুশি না তাতে তরি মাছ কোটা রেখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে ওর চোখ ভর্তি পানি মেয়েটা বোধহয় এখনই কেঁদে দিবে ওর প্রবল কান্না পাচ্ছে এই কান্না খুব কাছের কারো কাছেই করা যায় 
তোরির দিকে তাকিয়ে বললাম কি হলো তোরি কিছু বলো যা স্বামী ঠিক তার দুনিয়া ঠিক ভাবি এক চাঁদ সুখ দিলে হাজার দ্বারা কিচ্ছু করতে পারে না যার জন্য বাড়িতে আছি সেই তো দেখতে পারে না বাকিটার কি করবে ওশানের সাথে কি নিয়ে ঝামেলা তোমার ছোঁয়া ছোঁয়া হ্যাঁ আমার জীবনের সব হাসি আনন্দ কেড়ে নেওয়ার পেছনে একমাত্র ছোঁয়ারই হাত রয়েছে এই একটা মেয়ে জীবনটা তছনছ করে দিয়েছে আমার কি করেছে ছোঁয়া ওশান ছোঁয়ার সাথে রিলেশন করে ছোঁয়া নাকি সব জেনে শুনেই ওশানকে ভালোবাসে একটা মেয়ে হয় কিভাবে অন্য মেয়ে সংসার ভাঙতে পারে বলেন তো আমি জীবনে একবার হলেও ছোঁয়ার সাথে দেখা করব। জিজ্ঞেস করব অন্যের স্বামীকে কেড়ে নিয়ে কেমন লাগছে তার দুনিয়া থেকে আর ছেলে পায়নি সে সে তো ভীষণ সুন্দরী দেখতে তাহলে কেন আমার সংসারটা এভাবে ভাঙছে তোমার বাড়িতে জানাও নি কাকে জানাবো বাবা মা দুজনেই মারা গিয়েছে নিজের একটা ভাইও নেই আর তিনটা বোন আছে তাদেরও পারিবারিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় চাচাটা যেমন তেমন পেয়ে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে আমি একটু দেখতে শুনতে ভালো তাই ওশান আমাকে দেখে পাগল হয়ে যায় ওর মা বাবা কেউ রাজি ছিল না একাই বিয়ে করে এনেছিল তুমি শিওর ছোঁয়া সব জানি জানে তুমি কিভাবে জানলে ছোঁয়ার ব্যাপারে ওর ফোনের ওয়ালপেপারে ছবি আছে তাছাড়া আমার পাশে শুয়ে অব্দি কথা বলে আর শাশুড়ি শাশুড়ির ইচ্ছা ছোঁয়ার সাথে ওশানের বিয়ে দেওয়ার তাহলে অনেক কিছু পাবে বড় লোকের মেয়ে তো অনেক কিছু পাওয়ার লোভে ওশানের আবার বিয়ে দিবে এত লোভেও নেই হ্যাঁ আমার তো পরিবার বলে কিচ্ছুই নেই তারা কিছু দিতে পারলে হয়তো উনি কদর করত এই দাগগুলো কিসের বললে না হ্যাঁ কিছু না এমন অসংখ্য দাগ আছে আমার শরীরে ভাবি ওশান এত অত্যাচার করে শুধু ওশান নয় ওর মাও ওর মা আমাকে দু চোখে দেখতে পারে না আমাকে বিয়ে করে ওশান কোনো সম্পত্তি পায়নি এই জন্য কি কি করেন উনি তোমার সাথে আমাকে অত্যাচার করে তারাতে জিওল মাছের কাটা পর্যন্ত শরীরে ফুটিয়েছে আমার শাশুড়ি আমার কাছে অতবার হাত তুলেছে ওশানও অতবার হাত তোলেনি উনি চায় আমি যে কোনো ভাবে যেন এই বাড়ি থেকে চলে যাই কাজ করি তাতে কষ্ট নেই কিন্তু অত্যাচারগুলো মেরে নিতে খুব কষ্ট হয় কত না খেয়ে থেকেছি একবার গরম তেলে আমার পায়ের উপর ফেলেছেন ওনার ইচ্ছা ওশানকে যৌতুক দিয়ে আবার বিয়ে করাবেন শুনেছি তোমাদের দুবোনের নামে শহরে বাড়ি আছে তাছাড়া অনেক ফার্নিচারও পাঠাবে টিভি ফ্রিজ সহ তোমাকে যে গহনা দিয়েছে দেখবে চেয়ে নিয়ে যাবে রোশন স্যার এসব জানেন না কিছুই জানেন না কিভাবে জানবেন বাড়ির বাইরে থেকে লেখাপড়া শেষ করেছেন জব হয়েছে কলেজের ওখানে থাকেন রোশন ভাইয়ের কাছে তার মা ফেরেস্তা শুধু জানেন ওশান আর আমার ঝামেলা আমার লেখাপড়া অফ করে দিয়েছি বলে আমি নাকি লেখাপড়া করতে যাইনি এসব ব্যাপারে রোশান ভাইয়া বা বাইরের কাউকে কিছু বললে আমাকে ছেলে সহ বাড়ি থেকে বের করে দিবে অপেক্ষায় আছে ছেলে বড় হলে যদি মায়ের কষ্ট বোঝে তরির কথা শুনি চোখে পানি চলে এলো আমার এক অজানা ব্যথায় বুক চিন চিন করে জ্বলছে আমার ছোঁয়ার কি হবে তাহলে ছোঁয়ার জীবনটা ওশান এভাবে শেষ করে দিল ছোঁয়া এসব জানতে পেরে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না সে ওশানকে নিজের থেকেও বেশি ভালোবাসে ছোঁয়া আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমি ছোঁয়া তন্ময় মৃন্ময় সেই ছোটবেলা থেকে একসাথে বড় হয়েছি ছোঁয়া কি মিথ্যা বলে ওশান এভাবে ঠকালো আর তরি মেটার জীবনে এত কষ্ট ওশান একসাথে দুটো মেয়েকে ঠকাচ্ছে ওশানকে আমি উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েই ছাড়ব তরি মাছ কেটে যাচ্ছে এত গুঁড়ো মাছ একা একা কিভাবে কুটবে এইভাবে তরিকে নির্যাতন করে এরা তরিকে বললাম তরি এই বাইন মাছের মাথা কেটো না জিওল মাছের মাথা কেটে মাছের মাঝে মিশিয়ে দাও সো কল শাশুড়ি মাকে দেখো না কি করি কি করবেন ভাবি আজ থেকে আমি যা করব তুমি চুপচাপ দেখে যাও আগের গোটা মাছের মধ্যে কতগুলো জিওলের কাটা সহ মাথা কেটে রেখে দিলাম আর বাকি মাছগুলো গুছিয়ে বাড়ির পেছনে গর্তে ফেলে দিলাম তরি মাছ ফেলতে দেখে বলল আল্লাহ ভাবে আপনি এটি কি করলেন তরি চুপচাপ জিওল মাছগুলো কাটো সমস্ত গুঁড়ো মাছগুলো ফেলে দিয়ে বাকি জিওল মাছে হাত দিলাম এরই মাছে আমার হাত কেটে গেল তরি তাড়াহুড়া করে বলল ভাবি আম্মা আপনাকে আস্ত রাখবেন না এই জন্য আপনাকে নিষেধ করেছিলাম চুপ করো তরি এ মারাত্মক কিছুই নয় রান্নাঘরের কোনা থেকে পুরনো কাপড় একটু ছিঁড়ে আনো তো তরি দ্রুত গিয়ে পুরনো কাপড় ছিঁড়ে নিয়ে এলো আমার হাত বেঁধে দিতে দিতে বলল 
আর মাছের কাছে আসতে হবে না ভাবি আমি অবশিষ্ট কাপড় নিয়ে তরির একটা আঙুলে বাঁধতে লাগলাম তরি বলল ভাবে আমার হাত তো কাটেনি চুপ করো এই মুহূর্তে কেটেছে ওনার আদরে ছেলের সামনে বলবো আমাদের হাত কেটে গিয়েছে মাছগুলো ধুয়ে দিন তো আম্মা দেখব কিভাবে না ধুয়ে পারে তোমাকে জিওলের কাটা ফুটানো না শোনো তরি আমি অত ভালো মেনা বুঝলে এসব করতে গিয়ে ঝামেলা হবে ভাবে আমি নিজেই তো ঝামেলা চলো শাসুমার কাছে যাই বাড়ির বাইরে এক্সট্রা গোসলখানা সহ ওয়াশরুম আছে আমারও একটু ওয়াশরুমে যাওয়ার দরকার তরিকে বললাম ভেতরে কে আছে তরি ভাবি এটাই দাদা ছাড়া আর কেউ যায় না ওয়েট দাদার সাথে একটু মজা করি ওয়াশরুমের দরজায় টোকা মেরে বললাম আচ্ছা ওয়াশরুমে কে আমি সেই এক ঘন্টা ধরে ওয়েট করছি ভেতরে কি ঘুমিয়ে পড়া হয়েছে হ্যাঁ বালিশ কাঁথা এগিয়ে দিব বছরেরটা কি একেবারে করছেন ভুইয়া বছরে কি একদিন বাথরুমে যাওয়া হয় না নাকি এত বিশ্রি গন্ধ কেন আমি কিন্তু খুঁতখুঁতে স্বভাবের মেয়ে ভালো করে যেন পানি ঢালা হয় বাইরে থেকে তাই আমি দুর্গন্ধ টিকতে পারছি না না জানি ভেতরে গিয়ে কি অবস্থা হবে মানুষ টয়লেটে গেলে এত বিশ্রী দুর্গন্ধ কিভাবে ছড়াতে পারে এই এলাকা আজ বায়ু দূষণে পরিণত হবে তরি আর আমি দুজনেই মুখ চেপে হাসছি এরই মাঝে দরজাটা খট করে খোলার শব্দ হল আর ভিতর থেকে যে বেরিয়ে এলো তা দেখে আরেকবার ভোরকে গেলাম রোশন স্যার যে কি যা তা ভাবে তাকাতে তাকাতে বেরোলেন আমার দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত সে চাহনি কি অদ্ভুত ফিলিংস হচ্ছে আমার বলার মতো নয় তরির দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে বললাম তরি তুমি না বললে যে এই ওয়াশরুমে দাদা যায় আমি তো তাই জানতাম বাট আজ ভাইয়া গেল কেন ওনাকে তো যেতেই হবে উনি না গেলে আমার সাথে অঘটন ঘটতো কিভাবে সামনে যেতে পারবো না কোনদিন ধুর এ কি কোন ঘটনা নাকি উচিত ছিল দরজা খুলে হাত ধরে বের করে আনা তুই আবারও হাসলো আমার কথা শুনে এই হাসিটা ওর ভেতর থেকেই এসেছে মানুষ মন থেকে হাসলে চেহারায় অন্যরকম সৌন্দর্য ফুটে ওঠে সেই সৌন্দর্যের কাছে পৃথিবীর সব সৌন্দর্য বেমানান তরিকে হাসতে শেখাবো বাঁচতে শেখাবো নিজের জন্য অন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখাবো লেখাপড়াও শেখাবো তরিকে নারীর সম্পূর্ণ রূপে তৈরি করে ছাড়বো এর জন্য আমাকে অনেক ছলনা আর মিথ্যার আশ্রয়ও নিতে হতে পারে কারণ ছলনা যারা করে তাদের সাথে ছলনাই করতে হয় ক্ষমা করো আল্লাহ তরির জন্য আজ থেকে আমাকে নামতে হবে মিথ্যার ছলনার যুদ্ধে তরির হাসি মুখের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম তরি হাত ধুয়েছ এসো খেতে হবে আমি খেয়ে নিব আপনি যান ভাইয়া অপেক্ষা করছে খাওয়ার জন্য দাদার হুকুম আপনাদের একসাথেই খেতে হবে একসাথে না খেলে প্রেম বাড়ে না করুক অপেক্ষা তোমার ভাইয়া একটা প্রেমের শহর বেটে গিলালেও তার মাঝে প্রেম টিম ফিলিংস আসবে না বুঝলে আগে তোমার খেতে হবে আজ আমি তোমাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিব বেবি আমাকে আপনি খাইয়ে দিবেন হ্যাঁ দিব তো এক বোন কি আর এক বোনকে খাইয়ে দিতে পারে না আচ্ছা ভাবে পরে দিন আজ অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আজই মানে এক্ষুনি চলো রান্নাঘরে দুজনে হাত ধুয়ে রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম ডাইনিং থেকে রোশন স্যার আমার খাবার লুকিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে এলাম খাবার দেখে তরি বলল ভাবে এসব তো আপনাদের দুজনের খাবার চুপ তুমি এসব খাবে আর রোশন স্যারের জন্য তোমার জন্য রাখা খাবার নিয়ে যাব খাবার নিয়ে গিয়ে বলবো ওনার মা আমাদের জন্য এইসব খাবার রেখেছে কেন ভাবে এমন করবেন আম্মা তো আপনাকে ভালোবাসেন ভাত মাখিয়ে তরির মুখে গুজে দিয়ে বললাম আমাকে ভালোবাসে বলে আমি কি করব। না মানে আমাকে কি করতে বলছো ওই মহিলার সাথে মিশে তোমাকে অত্যাচার করব। আমার কি জীবনের ভালোবাসার অভাব পড়েছে যে ওই সুযোগ সন্ধানী রওশন জামিল মহিলার ভালোবাসায় গদগদ হয়ে যাব এসব খারাপ মানুষের ভালোবাসা আমি চাই না বুঝলে তুমি তো শাশুড়িকে ভীষণ ভালোবেসেও তার মন পেলে না এবার শাশুড়ি বুঝবে ভালোবেসে মন না পেলে কেমন লাগে শাশুড়ি আমাকে পর্যাপ্ত ভালোবেসেও যখন মন পাবে না তখন ওনার মন ডেকে বলবে এর চেয়ে তরি হাজার গুণ ভালো ছিল 
এরপরেও যদি ভাবে না ব্যাটার বউ দুইটাই খারাপ সে ওশানের প্রেমিকাকে এ বাড়িতে নিয়ে আসবে দেখবে ওশানের প্রেমিকাকে আমি এর চেয়ে বেশি খারাপ তৈরি করব। ওনাকে আমি বুঝিয়ে ছাড়ব উনি ভুল ওনার মুখে শিকার করিয়ে ছাড়ব তোরই ভালো ছিল এরই মাঝে আমাদের ঘর থেকে এক মেয়ের হাসির বিকট শব্দ ভেসে আসছে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করছি মেটা কি বলা বলি করছে ভ্রু উচিয়ে তোরির কাছে জিজ্ঞাস করলাম তোরি কে এসেছে ভাবে আমার ভাতিজি ভাইয়াকে পছন্দ করে আমার খুবই ইচ্ছা ছিল জিনা তাপুর সাথে ভাইয়ার বিয়ে দেওয়ার কিন্তু ভাইয়া রাজি হয়নি আর দেখবেন এ বাড়িতে এসে নিজের ফুপুর দাপটে কি বাজে ব্যবহার করে আমার সাথে কথায় কথায় ইংরেজি বলে শুধু ওকে মাথায় রাখলাম তোরির খাওয়া শেষ ওর কেমন কান্না পাচ্ছে কান্না আটকে বলল আজ কত বছর পর কেউ ভালোবেসে খাইয়ে দিল আমার জীবনের আগন্তুক হয়ে কি তুমি এসেছো এসব বলতে নেই শোনো আমি তো নতুন বউ লজ্জা থাকা উচিত আমার না হলে পাড়ার মানুষ সমালোচনা করবে তুমি আমাদের এ খাবারগুলো আমাদের রুমে দিয়ে আসো আমি একটু লজ্জা নিয়ে তোমার সাথে প্রবেশ করছি ভেতরে তোরির সাথে নিজের রুমে প্রবেশ করে চোখ গেল জিনাতের দিকে পায়ের উপর পা তুলে বসে গল্প করছি রোশন স্যারের সাথে আমি ঘরে ঢুকতেই রোশন স্যার আর চোখে তাকালেন আমার দিকে জিনাতকে বললেন ওর নাম সারা তোমার ভাবি জিনাত কেমন করে যেন বিদ্রুপের দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে থেকে বলল সো বিউটিফুল বাট কি বাট হাইটে কম কোথায় ঠিকই তো আছে এর থেকে আর কত হাইট লাগবে লুক অ্যাট মি এরই মাঝে তোরি বলল ভাইয়া খাবার খেয়ে নিন জিনাত আপু আসেন আমরা বাইরে যাই ভাইয়ার ভাবে এখন খাবার খাবে আপনাকে দেখি হিংসা ফিংসা কিছু হচ্ছে না আমার আর সে প্রশ্ন আসছেই বা কেন না হতেই পারে ভাবতে পারো আমার হাজবেন্ডের রুমে এসে একান্তে হাজবেন্ডের সাথে কথা বলছে কাহিনী কি আপনার কি সেই ক্ষমতা আছে ওনাকে কিনে নেওয়ার যা বিয়ের আগে পারেনি তা বিয়ের পরে কিভাবে সম্ভব এত ওভার কনফিডেন্স কিভাবে আসে বিয়ের আগে পারেনি মানে কথাটা আপনি তো তুলেছেন তাই আমি বললাম ও আমি তো ফান করেছি বাট তুমি সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছ আপনি আমার মাঝে সিরিয়াস এর কি দেখলেন আপনি মজা করেছেন আমিও মজা করছি আল্লাহ ইংরেজি আপা আপনি তো মজাও বোঝেন না ইংরেজি আপা ফাই আপনার প্রতি লাইনে লাইনে ইংরেজি বলার জন্য আমি ভালো বেশি নামটা দিলাম ও তা তোমরা বেডে ঘুমাওনি কাল রাতে খাটে না ঘাটে নিচে ঘুমিয়েছি বাট ফাই ফুল সজ্জার রাতে ক্রিকেট খেলতে আপনি জানেন না ফুল সজ্জার রাতে ক্রিকেট খেলতে হয় আমরা সারা রাত ক্রিকেট খেলেছি খাটে নিচে গিয়ে রোশান স্যার চোখ বড় বড় করে তাকালেন আমার দিকে ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে অস্বস্তি ফিল হচ্ছে ওনার তোরই মুখ চেপে হাসছে জিনাত একটা শুকনো কাশি দিয়ে বলল অসভ্য মেয়ে একটা ওয়াশরুমটা কোন দিকে যেন এ ঘরে টয়লেট বাথরুম সব আছে কিন্তু ওয়াশরুম নেই মানে মানে এ কোনো শিল্পপতির ঘর নয় যে ওয়াশরুম থাকবে এখানে টয়লেট আছে টয়লেটকে ওয়াশরুম ঘরকে রুম খাটকে বেড এগুলো আপনাদের মতো শিক্ষিত আর বড় লোকেরা বলে আমরা না আমার আর তোরির সামনে এসে এসব বলবেন না আর আমাকে অসভ্য বললেন কেন অন্যের ব্যক্তিগত ওয়াশরুম কেন ইউজ করবেন শুনি সভ্যতা নেই না দেখলেন রোশন ভাইয়া আমাকে কিভাবে বলল অকারণে আচ্ছা তোমরা বাইরে যাও আমি দেখছি তোরি আর জিনাত বাইরে চলে গেল রোশন স্যার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন জিনাত তো খারাপ কিছু বলেনি এরকম ইংলিশ তো টুকটাক তুমিও বলো আর পা পাড়িয়ে ধরে ঝগড়া করলে কেন কেন আপনার খুব লেগেছে তাই না কেন আমার লাগবে কেন আপনার পুরনো প্রেমিক বলে কথা এটাও জেনে গিয়েছো কি সত্যি আপনার প্রেমিকা না ও আমাকে লাইক করে আর কি ঠিক এই কারণেই ঝগড়াটা করলাম যদি চুল ধরে টানতে পারতাম আর শান্তি পেতাম কি এই মে তুমি তো সাংঘাতিক কেন আর তোমার প্রবলেমই বাকি তুমি তো আর আমাকে ভালোবাসো না অন্য কেউ বাসলে সমস্যা কি 
আমার কথা হলো আমি প্রেম করব না কিন্তু অন্য কারোর সাথে করতেও দিব না এর আগে যারা আমার পিছনে ঘুরেছে না ও বলিনি হ্যাঁ বলিনি বিকজ অন্য কারোর সাথে প্রেম করুক সেটা আমি হতে দেইনি আপনার ব্যাপারটাও সেম আমি কাছে আসব না অন্য কাউকে আপনার পাশে ঘেষতেও দেব না রোশন স্যার ভ্রু কুচকে তাকালেন আমার দিকে মনে হয় এমন কথা ওনার জীবনে এর আগে কখনো শুনেননি উনি উনি কি আমাকে ভয়ঙ্কর কোনো মহিলা ভাবছেন কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন মারাত্মক লেভেলে রোমেন তুমি নাও খেয়ে নাও যেভাবে কোমর বেঁধে ঝগড়া করতে লেগেছো না খেলে দুর্বল হয়ে যাবে বিরোধী পক্ষ জিতে যাবে শোনেন স্যার আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি এই সারার সাথে কেউ কোনো দিন ঝগড়া করে পারবে না আল্লাহ আমাকে বিশেষ গুণ আপন হাতে দিয়েছেন সামটাইমস এমনও হয় যে আমি বুঝতে পারি আমি ভুল তবু ননস্টপ তর্ক করি ঝগড়া জেতার জন্য দেখেছেন চোর হলেও কিন্তু আমার স্বভাব ভালো আছে স্যার আমি মিথ্যা কথা বলি না আচ্ছা তাহলে এই কাহিনী ঝগড়াতে অসত উপায় অবলম্বন হ্যাঁ এটাও জীবনের একটা পার্ট জিততে তো হবে আচ্ছা ওই জিনাত আর আমার যদি তুমি ঝগড়া হয় আপনি কার পক্ষ নেবেন না মানে কাকে সাপোর্ট করবেন ওশান স্যার আবারও অবাকের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন মাত্রই শুকনো কাশি দিয়ে অষ্টদয় ফাঁকা করলেন কিন্তু কিছু একটা বলতে যাবেন সাথে সাথে হাত উচিয়ে বলে উঠলাম দাঁড়ান আপনাকে কষ্ট করে ভেবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে না আপনি একজন শিক্ষক মানুষ নিঃসন্দেহে ভালো মানুষ হালাল হারাম বোধ আপনার আছে তাই আপনি থাকবেন আপনার হালাল বউয়ের পক্ষে নট হারাম জিএফ ডিসিশন তো তুমিই দিয়ে দিলে আমাকে জিজ্ঞেস করার কি প্রয়োজন ছিল খেয়ে নাও কুইক আমার হাত কেটে গিয়েছে কিভাবে খাবো কিভাবে কাটলো দেখি কতটা কেটেছে বলি উনি আমার হাতের আঙুল স্পর্শ করলেন অদ্ভুত এক কেয়ারিং ওনার মাঝে দেখছি কাটা আঙুলে হাত বুলিয়েই যাচ্ছেন একটু মোলায়েম কণ্ঠে বললাম মাছ কাটতে গিয়ে এ বাড়ি থেকে তোমাকে মাছ কুটার জন্য আনা হয়েছে কে বলেছে তোমাকে মাছ কাটতে আম্মা বলল তোরই একা পারছে না তুমি একটু হেল্প করো আম্মা বলেছে আম্মা নতুন বউকে মাছ কাটতে দিল আমি কতদিন বলেছি তোরিকে একটা কাজের মেয়ে রেখে দিতে তোরি নাকি কিছুতেই রাজি নয় সে বাড়ির কাজ অন্য কারো হাতে তুলে দিতে রাজি নয় আপনি এবার একটা কাজের মেয়ে খুঁজে নিয়ে আসুন তো সেটা তুমি না বললেও আনবো এইভাবে হাত কেটে নিলে খেয়ে চলো ডাক্তারের কাছে ভেতরে কোনো ময়লা থাকলে প্রবলেম হবে এই জন্য ডাক্তারের কাছে যেতে চাই না আমি এমনি এমনি সেরে যাবে নেক্সট এসব কাজ করতে আর যেও না আমি তোরিকে ডেকে দিচ্ছি তোমাকে খাইয়ে দিবে ওরও হাত কেটে গিয়েছে তাহলে আম্মাকে ডাকি না না আপনি বরং আম্মাকে বলুন না মাছগুলো ধুয়ে দিতে তোরির হাত তো আমার থেকে বেশি কেটেছে বাট তোরি কাটা হাত নিয়ে মাছ ধুতে চাইছে একদিনেরই তো ব্যাপার আম্মা যদি একদিনের জন্য সাহায্য করত আমার আম্মা অনেক ভালো মানুষ এভাবে অনুনয় করতে হবে না তোমাদের হাত কেটেছে শুনলে আম্মার মাথাই ঠিক থাকবে না আমি আম্মাকে বলছি রোশন স্যার ওনার আম্মাকে ডেকে বললেন আম্মা সারা তোরের হাত কেটে গিয়েছে তুমি আজকের মতো মাছটা ধুয়ে দাও কালে কাজের লোক চলে আসবে না না বাবা দুই বৌমা আর আমি মিলে টুকটাক কাজ করে নিতে পারব এর জন্য কাজের লোক লাগবে না ওদের হাত কেটেছে আগে বলবে না রোশন স্যারের মা নাকি কুটুটিও সরান না ছেলের মুখে আজ কাজের কথা শুনে ওনার মুখের যা অবস্থা মুখে হাসি বুকে কান্না শাশুড়ির অবস্থা যা না দেখার মতো আমি মনে মনে ভাবছি কখন যে তরিকে নিউজটা দিতে পারব ইয়াহু মিশন সাকসেসফুল উনি ঘরে ভেতরে এসে বললেন ভাত মেখে দিলে চামচ দিয়ে খেতে পারবে চেষ্টা করব আমি ওয়াশরুম যাচ্ছি আপনি খেয়ে নিন আপনার খাওয়া শেষ হলে আমাকে ভাত মাখিয়ে দিন নো আগে তুমি এসো আমি গোসলে যাচ্ছি এর মাঝে খেয়ে নিন আপনি উনি খাবারে কষ্ট পাক এটা আমি মেনে নিতে পারব না উনি হাবিজাবি খাবেন এটাও আমি মেনে নিতে পারব না মাছ ডিম রোস্ট পোলাওয়ের প্লেট ওনার দিকে এগিয়ে দিয়ে আমি গোসলে ঢুকলাম আমার এখন গোসলের ইচ্ছা ছিল না কিন্তু এখনই খাবার খেলে উনি ওনার খাবার আমাকে দিয়ে দিবেন নিজে না খেয়ে থাকবেন আর আমি সেটা সহ্য করতে পারব না গোসল শেষ করে এসে ওনাকে বললাম দিন ভাত মেখে দিন উনি খাবারের ঢাকনা সরাতেই চমকে গেলাম আমি মাছ রোস্ট ডিমের প্লেট জায়গা মতোই রয়েছে যাকে খাওয়াবো বলে আমি এতক্ষণ অভিনয় করলাম তারই খাওয়া হলো না তার মানে রোশন স্যারের খাবারের ঢাকনা সরিয়ে দেখেছিলেন আমি চুপচাপনের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছি কেমন জানি অনুভূতি শূন্য লাগছে সবকিছু 
আমি ওনার কথা ভাবলাম আর উনি আমার কথা ভাবলেন ভাত মেখে আমার গালি তুলে দিতে দিতে বললেন চামচ দিয়ে তুমি খেতে পারতে না আপনি কি কি খেয়েছেন সত্যি তাই বলি আমি কেঁদে দিলাম কেন কাঁদলাম তা জানি না আমি উনি ভীষণ অবাক হয়ে গেলেন আমার কান্না দেখে বললেন মা বাবার জন্য কষ্ট পাচ্ছ আচ্ছা বিকালে নিয়ে যাব আমি উত্তর না দিয়ে চুপ রইলাম এরই মাঝে ওনার আম্মা চিৎকার দিয়ে উঠলেন মাছ ধুতে গিয়ে কতগুলো জিওলের কাটা ওনার হাতে ফুটেছে আহারে ব্যথা খুব লাগলো রোশান স্যার দ্রুত ছুটে গেলেন বাড়ির বাকিরাও এগিয়ে এসেছে সবার আড়ালে আমি বিষয়টা দারুণ এনজয় করলাম তোরই নিশ্চয়ই এতটাই কষ্ট পেয়েছিল নিজে কষ্ট না পেলে অন্যের কষ্ট উপলব্ধি করা যায় না সত্যি সরি শাশুড়ি আম্মা আপনি আমার মায়ের মতো কখনো চাইনি এমন ভাবে কষ্ট দিতে কিন্তু আপনাকে আপনার ভুল বোঝাতেই হবে তোরিও যে আপনার মেয়ের মতো সেটা আপনাকে বোঝাতেই আমার এই অন্যায় করা রোশন স্যার যখন ওনার মাকে নিয়ে বিজি আমি সেই ফাঁকে ওনার ফোন নিয়ে মৃন্ময়ের নাম্বার সেভ করে মৃন্ময়কে ভিডিও কল দিলাম মৃন্ময় আমাকে দেখে লাফিয়ে উঠে বলল কিরে সারা কই তুই শ্বশুরবাড়ি শোন এত কথা বলার সময় নেই ছোঁয়া কই বিশাল নিউ যাচ্ছে ভাই মৃন্ময় ফোনের ব্যাক ক্যামেরা ধরে বলল কলেজ ক্যাম্পাসে হাঁটছে ছোঁয়া আর তন্ময় ছোঁয়া ক্রমাগত ফোনের উপর ফোন দিয়ে যাচ্ছে কেউ একজনকে গতকাল থেকে আমার ফোন অফ আজ ওশান ফ্রিদ দিবে সাড়ে দশটায় ক্যাফেতে পৌঁছানোর কথা আমি ছাড়া ছোঁয়া কিছুতেই কোথাও গিয়ে কমফোর্ট ফিল করতে পারে না আমি তার রোজ দিনকার অভ্যাসের মতো ছোঁয়ার মুখের অদলে পিপাসিত চক্ষু নেই তাকিয়ে আছে তন্ময় তন্ময়ের চোখ মাটিতে নেই ছোঁয়ার মুখের দিকে রয়েছে ছোঁয়ার প্রতি তন্ময়ের গভীর এক টান রয়েছে যেটাকে বলে এক পাক্ষিক ভালোবাসা যেটা ছোঁয়া বুঝেও এড়িয়ে গিয়েছে বহুবার কারণ ছোঁয়ার জীবনে রয়েছে ওশান মাটিতে খেয়াল না করে তন্ময় হোচট খেল ছোঁয়ার সাথে সাথে তন্ময়ের হাত ধরে ফেলল বিরক্ত চোখে তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে একটা গালি দিয়ে বলল চোখ কোন দিকে তন্ময় তোর নাম তন্ময় কে রেখেছিল তোর নাম রাখবে আছার আলি তুই দিনে কয়বার আছার খেতে যাস বলতো আমি তো কম করি হলেও দশ বার তোকে ধরি আল্লাহ জানে বাড়িতে কতবার আছার খাস তুই আছার খেলে যদি সুন্দরীদের ছোঁয়া পাওয়া যায় তাহলে আছারই ভালো আমি যখন ওয়াশিনের সাথে বিদেশ চলে যাব তোকে কে ধরবে হুম যে বদদোয়া করেছি আলহামদুলিল্লাহ তোর ওয়াশিনের সাথে আর বিদেশ যাওয়া হচ্ছে না তন্ময় প্লিজ বুকের মাঝে বাড়ি মেরে উঠেছি আমার ভুলে আর কোনোদিন এমন অভিশাপ দিবি না তুই জানিস না ওয়াশানকে আমি কত ভালোবাসি আচ্ছা এত সিরিয়াস হয়ে যাস না আমি মজা করেছি তুই মজা নিয়ে আছিস ওইদিকে সারার বাচ্চার ফোন অফ সে কি বিয়ে শাদি করে নিল নাকি আমরা ছাড়া বিয়ে ওকে করাবো কুচি লাগাও মৃন্ময় হাপাতে হাপাতে গিয়ে ছোয়ার সামনে ফোনটা ধরে বলল मान की এই জন্য মাথায় ঘুমটা টুমটা দিয়ে একেরে বসে আছিস হ্যাঁ ফিলিংস নতুন বইয়ার তোর বি আমরা ছাড়া কিভাবে হলো এই বি আমরা মানি না বুঝলি তোর জামাই কই তার কাছে ফোন দে 1 মিনিট দেখতে কেমন খুবই কিউট রে দেখতে আমার জামাই রোশন সারে থেকেও বেশি কিউট নাকি রে কোথাকার রোশন ফোশন কি কষিগুলা হুম ছোয়া তুই সে এমন কিউট আর হট দেখলেই প্রেম প্রেম পায় আচ্ছা আর তাই বাসর ঘরে কি কি হলো সাথে সাথে বাসর ঘরের ভয়ানক ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল আমি কিছুতেই ছোঁয়াকে ওই ভয়ানক ঘটনা বলতে পারবো না বরং কাহিনী ঘুরিয়ে বলি একটি রোমান্টিক লাভ স্টোরি বলে ফেলি একটু লজ্জা মিশ্রিত ভাব নিয়ে বললাম আমি তো লজ্জায় গুটি সুটি মেরে বসেছিলাম উনি ভিতরে আসতেই বুকের মাঝে দুরুম দুরুম শুরু হলো নিয়ম অনুযায়ী খাট থেকে নেমে ওনাকে সালাম করতে গেলাম উনি সাথে সাথে আমার দুই বাহু ধরে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বললেন তোমার স্থান আমার পায় নয় যান আমার বুকে আমি লজ্জায় ওনার বুক থেকে সরে এলাম 
সাথে সাথে উনি আমার হাত টেনে ধরে একটা গান শুরু করলেন যে এভাবেই অনেক রোমান্টিক সোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার ঘটতে থাকে আর অনেক ফিলিংস এর ব্যাপারই ছিল উনি খুব চুমু খেতে চাচ্ছিলেন আর আমি নানা করছিলাম এরই মাঝে কারেন্ট চলে যায় এমন সময় কারো উষ্ণ নিঃশ্বাস আমার ওষ্ঠে আছড়ে পড়ে ঠিক তখনই কারেন্ট চলে আসে আর আমি তাকিয়ে দেখি রোশন স্যার ওষ্ঠ নিয়ে আমার ওষ্ঠের কাছাকাছি উনি কারেন্ট যাওয়ার সুযোগে কাজে লাগাতে চাচ্ছিলেন কিন্তু কারেন্টটার সাথে মারাত্মক লজ্জা পেয়ে যান এক মিনিট তুই এখানে রোশন স্যার কে কই পেলি আরে ধুর আমার ওই বরের কথা বলতে গিয়ে ওনার নাম বলে ফেলেছি এমন সময় আয়নায় তাকিয়ে দেখি রোশন স্যার দরজায় এক পা ভেঙে বুকে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহনি অতপর আরেকটি বাস খাওয়ার গল্প রোশন স্যার গম্ভীর আর থমথমে মরি স্থির হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ভ্রুজুগল কুচকানো মুখের অদলে অদ্ভুত এক ভঙ্গি এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন যেন পৃথিবীর সব থেকে আশ্চর্যজনক কিছু দেখেছেন চোখ দুটো স্থির আমার দিকেই রয়েছে আমি দ্রুত ফোনটা কেটে বেয়াকলের মতো ওনার দিকে তাকিয়ে রইলাম কারো সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলার পর যখন দেখা হয় সে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার মতো লজ্জা দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই শাড়ির আঁচলের কোনা দু হাতের মুঠোয় নিয়ে কচলাচ্ছি কেমন যেন অস্থিরতা অনুভব করছি উনি গম্ভীর মুড়ি স্থির থেকে কপাল টান টান করে হাতে তালি দিয়ে বলে উঠলেন উনি গম্ভীরতা ভেদ করে কথা বলে উঠতেই বুকের মাঝে বাড়ি দিয়ে উঠল আমার আমি ভেবেছিলাম উনি হয়তো এবারও এড়িয়ে যাবেন কেননা ওনার স্বাভাবিক ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এড়িয়ে যাওয়া এর আগেও বহুবার উনি এসব ব্যাপার এড়িয়ে গিয়েছেন গম্ভীরতা ভেঙে যে আজ কথা বলে উঠবেন আমি ভাবতেই পারিনি আমার এমন বিশ্রী ফিলিং হচ্ছে তা বলার মতো নয় আমি যে কি বলবো কি উত্তর দেব কিছুই বুঝতে পারছি না ইয়া মাবুদ কি সমস্যায় ফেললো আমাকে নিজের ঠোঁট কামড়ে বোকার মতো ওনার দিকে তাকিয়ে আছি চোখে মুখে করুণ অসহায়ত্ব আমার এইভাবে ইউ ধরা খায় ওনার আমার সম্পর্কে কি কি ধারণা হয়েছে তার ঠিক নেই আমাকে ওইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবারও থমথমে মোড়ে জল শক্ত করে বললেন অপেক্ষা করতাম কখন ওনার মুখ দিয়ে কথা বেরোবে ওনার এক একটা কথা হৃদয় স্পন্দনে তুফান তুলত আমার আজ হঠাৎ তাই হচ্ছে দুরু দুরু করার প্রকৃতি মেহি কণ্ঠে বললাম কি স্যার তোমার বাসর ঘরের গল্প ফোনে গল্প শোনা ছিল তোমারই বাসর ঘরের গল্প ছিল তো তাই না এ মানে না মানে স্যার আসলে এ মানেটা কি বলি রোশন স্যার এক পা দু পা করে আমার দিকে থমথমে মেজাজে এগোতে লাগলেন আমি ওনার মতি গতি বুঝতে পারছি না আমিও এক পা দু পা করে পিছিয়ে যাচ্ছি আর উনি আমার দিকে এগোচ্ছেন কাল থেকে এ পর্যন্ত ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনার শাস্তি কি উনি আমাকে একবারে দিতে চান নাকি ওভাবে এগিয়ে আসছেন কেন উনি আমাকে ধরলে তো নড়তেও পারবো না যে শক্ত পোক্ত হাতরে হাত ওরা আর এই কচি হাত ধরলেই তো তুষতুষ হয়ে যাবে এখন কি করব আমি জানান আর গ্রিল খুলে দৌড় মারব নাকি সে উপায়ও তো নেই আস্তে আস্তে পিছিয়ে যেতে যেতে ওয়াশরুমের দরজায় গিয়ে পিঠ ঠেকলো আমার উনিও এসে দরজায় হাত ঠেকিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালেন আমার দিকে আমাদের মাঝে কোনো দূরত্ব নেই এখন কিঞ্চিত পরিমাণ ফাঁকা দুজনের উষ্ণ নিঃশ্বাস দুজনের চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে আমি বারবার জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছি আর বড় বড় চোখ করে ওনার দিকে তাকাচ্ছি উপর উপর যতই ঝগড়া করি মুখ চলিয়ে জিততে পারলেও গায়ের শক্তিত্ব তো আর পারবো না উনি এবার আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালোভাবে তাকিয়ে দেখে ভ্রু উচিয়ে বললেন অপূর্ব হঠাৎ ওনার মুখে প্রশংসায় বেশ খানিকটা অবাক হলাম আমি লজ্জাও পেলাম লজ্জা মিশ্রিত চোখ মুখে ওনার দিকে তাকালাম উনি আবারও বললেন বিউটিফুল লজ্জার মাত্রা আরো কয়েক গুণ বেড়ে গেল লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম 
উনি যে কখনো এইভাবে আমাকে অপূর্ব বা বিউটিফুল বলবেন আমি ভাবতেও পারিনি লজ্জায় শাড়ির আঁচল আরো ঘন ঘন কচলাতে কচলাতে বললাম আমি অতটাও বিউটিফুল নই তোমাকে বলিনি তোমার ফুল সজ্জার কথা বলেছি উনি যে এমন কিছু বলবেন আমি ভাবতেও পারিনি সারা সব সময় বেশি বুঝিস বলে আজ এই জঘন্য লজ্জাটাই না পেতে হলো তো কি দরকার ছিল এক লাইন বেশি বোঝার যা বুঝেছিস বুঝেছিস ভালো কথা একটু ধৈর্য ধর সে ব্যক্তি কেন বলছে কি উদ্দেশ্যে বলছি ক্লিয়ার করুক তার আগে তোর অস্থির মন তা প্রকাশ করে লজ্জায় পেয়ে গেল বেশি বোঝা ছেড়ে দে সারা উনি বা কি বলতে চাইছেন আর তুই বা কি ভেবেছিস রোশান সিদ্দিকি এতটা রোমান্টিক হবেন নিজের বউয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে তার প্রশংসা করবেন এসব ভাবিস কিভাবে হ্যাঁ এর মাঝে রোশান স্যার বলে উঠলেন তো মিসেস সারা সিদ্দিকি তারপর কি হলো তোমার ফুল সজ্জার তোমার জামাই কি চুমু খেতে সক্ষম হলো আই এম ভেরি এক্সাইটেড দ্যাট সাবজেক্ট ছিছি কি লজ্জা কি বলবো এখন কিছু একটা করে এখান থেকে পালাতে হবে আমাকে পেছনে হাত বাড়িয়ে আসতে করে ওয়াশরুমের দরজা খুলে দ্রুত ভেতরে প্রবেশ করতে উনি দরজায় হাত দিয়ে ঠেলে নিজেও ভেতরে প্রবেশ করলেন ভেবেছিলাম ওয়াশরুমের দরজা অফ করে বলবো স্যার আমি প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে এসেছি কিন্তু কি হলো উল্টো বিপদ পারল তারা হুড়াতে ভেতরে প্রবেশ করতেই তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম নিজেকে রক্ষা করতে ওনার শার্ট খামচে ধরতে উনিও পড়ে গেলেন আমার উপর ট্যাবের নিচে বালতি ভর্তি পানি ধাক্কা লেগে কাত হয়ে পড়ে যেতেই ভিজে গেলাম দুজনে ইস কি লজ্জা এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো হয়নি আবার লজ্জায় চোখ বন্ধ করে রইলাম কি বাজে পরিস্থিতি এই প্রথম কেউ আমার উপর এসে এভাবে পড়েছে তারা হুড়াতে ভেতরে প্রবেশ করতেই তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম নিজেকে রক্ষা করতে ওনার শার্ট খামচে ধরতে উনিও পড়ে গেলেন আমার উপর ট্যাবের নিচে বালতি ভর্তি পানি ধাক্কা লেগে কাত হয়ে পড়ে যেতেই ভিজে গেলাম দুজনে ইস কি লজ্জা এমন পরিস্থিতিতে আগে কখনো হয়নি আমার লজ্জায় চোখ বন্ধ করে রইলাম কি বাজে পরিস্থিতি এই প্রথম কেউ আমার উপর এসে এভাবে পড়েছে উনিও বোধ হয় খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছে দ্রুত উঠে পড়লেন গায়ের পানি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন ও ঘটন ছাড়া ঘটাতে পারো না তাই না আমি হয়তো ব্যথা পেয়েছি ঝুঁকে এসে আমাকে পাজা কলে তুলে বললেন এভাবে জ্বালাতে চাও আমাকে এমনি পুড়ছি আর পুড়িও না আপনাকে কিভাবে জ্বালালাম ব্যথা তো আমি পেয়েছি আপনি তো পাননি কোলে তুলতে হলো কাকে তুলেছেন কেন অন্য কাউকে ডাকতেন বউ আমার অন্য কেউ কুলে তুলবে ওনার মুখে বউ কথাটা শুনে আবারও লজ্জা পেয়ে গেলাম আমি এরই মাঝে জিনাত নক না করে আমাদের রুমে প্রবেশ করলো আমাদের এইভাবে দেখে জিনাতের চোখ বড় বড় হয়ে গেল জিনাতের সামনে এই অবস্থায় ভীষণ লজ্জা পেলাম আমি রোশান স্যারও খুব লজ্জা পেলেন বোধ হয় উনি আমাকে বিছানায় বসিয়ে দিয়ে জিনাতকে বললেন জিনাত এসো বসো রোশান স্যার আলমারি থেকে একটা পাঞ্জাবি বের করে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলেন জিনাত আপু আমার সামনে এসে বললেন এইভাবে দরজা খোলা রেখে বেহায়াপন করছো বাড়ি ভর্তি মানুষ লজ্জা থাকা উচিত আপনি নক না করে কেন ঢুকেছেন আমি কি জানতাম দিনে দুপুরে লীলা চলছে কিভাবে পারো অপরিচিত একটা পুরুষের সাথে একদিনে এত ক্লোজ হতে আপনি বাড়ি যাননি এখনো এখনো বাড়ি যায়নি মানে এটা আমার ফুপির বাড়ি এখানে যখন ইচ্ছে আসি যাই আমি তুমি কোন ডাইটে কথা বললে অপরাধ হয়েছে আমার কারণ আমি ভাড়া টিয়ে এই বাড়ি এ বাড়ি ভাড়া থাকতে এসেছি আমি সারা তোমার মাঝে ভদ্রতার অভাব আছে অনেক কে বলবে তুমি নতুন বউ ভদ্রতা শেখাবেন প্লিজ অন্যের বেডরুমে নক না করে ঢোকার ভদ্রতা অন্যের জামাইয়ের দিকে নজর দেওয়ার ভদ্রতা রোশান ভাইয়া এটা কি বের করেছেন আপনি এ কোনো মেয়ে এর মাঝে টোটাল কোনো ভদ্রতা নেই অসভ্যতের মতো তর্ক করে ঘরে দরজা খোলা রেখে নোংরামো করে জিনাত উই আর মেরেট দিন আর রাত বলে কথা নেই নাও ইউ গেট লস্ট আর হেম আমার ওয়াইফ এখন আর শুধু সারা নয় সারা সিদ্দিকি সো ওকে রেসপেক্ট করতে না পারলে আমার মুখোমুখি হতে হবে 
ও এখন সিক ওকে রাগিও না জিনাতের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল হন হন করে বেরিয়ে গেল আমার মুখে মুহূর্তের মাঝে হাসি ফুটল অদ্ভুত এক ভালো লাগা দোলা দিল মনির মাঝে পরের দিন খুব ভোরেই হাই তুলতে তুলতে ঘুম থেকে উঠলাম আমি ওশানকে ফাঁকা জায়গায় পাচ্ছি না ওশানের সাথে বোঝা পড়া আছে আমার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে এসে ওশানকে দেখব আজ নাকি যেতে হবে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার দাদু আর রোশান স্যারের দাদু দুজনে মসজিদ থেকে ফিরছেন গল্প করতে করতে তরি উঠান ঝাড়ু দিচ্ছে তরির থেকে ঝাড়ুটা নিয়ে বললাম ওয়াও বেবি এগুলা কাজ আমার দারুণ লাগে घुराघुरी कम लगे भाव तो शुए जो तुम्हारे काटान मुहूर्त गो भीषण मिस कर घुमाते भलो लगे ना छोआकाल रान्ना पाठिए শাশুড়ি ভীষণ খুশি জানেন তার ছেলে পাপ করে এসে মায়ের কাছে বলে আর তার মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় তোরই আমি আছি না ছোঁয়া আর ওসানের রিলেশনটা দেখবা নেই কিভাবে ছু মন্তর ছু ইরি বিড়ি ছিঁড়ি এই মন্ত্র ছুঁড়ে মারব কাল আমার ভাতেজির মুখটা দেখার মতো ছিল জীবনে প্রথম আমি খুশি হয়েছি আমাকে খুব জ্বালিয়েছে জিনাত ও নেক্সট টাইম এ বাড়িতে আসুক ওর জন্য এই ওঠান ঝাড়ু দেওয়ার ছাটা ওর জন্য রেখে দিলাম যেন তোরি আমি অন্যায় দেখতে পারি না একটুও পারি না আমার খুব প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করে বিশেষ করে ওই সব মানুষদের বেশি অপছন্দ যারা পরকিয়াতে লিপ্ত নিজের ওয়াইফ রেখে অন্য নারীতে আসক্ত এরা একসাথে কয়েকটা জীবন নষ্ট করে এদের অন্ডকোষ কর্তন করা উচিত আমি মনে করি এদের মায়েরা কি আসলেই মা কিভাবে ছেলেদের এই অন্যায় সাপোর্ট করে এইসব মায়েদেরও শিক্ষা হওয়া উচিত আমি যদি প্রধানমন্ত্রী হতাম এদের জন্য আলাদা আইন চালু করতাম আনমারেড মেয়েদের কাছে নিজেকে অবিবাহিত বলে পরিচয় দিয়ে তাদের মন নিয়ে খেলার জন্য উপযুক্ত শাস্তি দিতাম আমি জানি না তোরি কেন এসব আমি সহ্য করতে পারি না আর জানো তোমার দিকে তাকালেই আমার কষ্ট হয় আমার মনে হয় যদি তোমার সবটুকু কষ্ট আমি নিয়ে নিতে পারতাম ওই যন্ত্রণা যদি আমি সহ্য করি তোমাকে সুখী করতে পারতাম আমি শান্তি পেতাম আমার জীবনের কোনো পুণ্যের ফল আপনার সাথে পরিচয় ভাবি আপনার মতো মেয়ে প্রতিটা ঘরে ঘরে লাগবে ওশান জিনাত আম্মা ছোঁয়া তাদের শাস্তির জন্য আর রোশান ভাইয়া খুব লাকি ভাবি ওনাকে তো ভালোই বাসি না কিভাবে লাকি হলো ভালোবাসেন না তাহলে জিনাতের উপর খেপলেন কেন আমিও ভালোবাসবো না কাউকে ভালোবাসতেও দিব না বুঝলে দরজা জোরে বাড়ি লাগলো ওয়ালের সাথে প্রকট শব্দে ফিরে তাকালাম তরি আর আমি ওশান ব্রাশ হাতে নিয়ে মেজারের সাথে বেরিয়ে এলো নিজের ঘর থেকে গলায় একটা গামছা ঝুলানো রয়েছে আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে তরির দিকে তাকিয়ে চাপা কণ্ঠে বলল তোর ছেলে উঠেছে যা আগিয়ে তোল আর তোরে বলছি না ছেলেকে নিয়ে অন্য ঘরে ঘুমাবি সারাদিন খাটাখাটনি করে এসে বাচ্চার বিরক্তিতে ঘুমোতে পারি না छोआर नाम उच्चारण कर पानी खाव्यताओ नहीं দেখি বোঝা যাচ্ছে তরিকে মারার জন্য লাঠি খুঁজছে আমি তরিকে বললাম তরি তুমি যাও রোহানের কাছে আমার দেবরের সাথে আমার কথা আছে তরি ওশানের দিকে তাকিয়ে বলল ভাবে সত্যি ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে বেঁচে আছি না হলে এসব সহ্য করতাম না কবে গলায় ফাঁস দিতাম ছেলেটার জন্য পারি না ওই হে পাগলি জীবন একটা যুদ্ধক্ষেত্র এখানে মরে গিয়ে হেরে যেতে নেই যেমন পুকুর তেমন মুগুর না মারলে এখানে টিকে থাকা মুশকিল তরি অস্ত্রভেজা চোখ নিয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল নিজের রুমে ওশান পেছন থেকে ডেকে আরো কয়েকটা বিশ্রি কালি দিয়ে বলল তোর সময় ফুরিয়ে এসেছে অপেক্ষা কর তোর চ্যাপ্টার এবার পুরোপুরি ক্লোজ করার সময় হয়ে গিয়েছে তোকে তো মুখে মুখে আমি বহুবারই তালাক দিয়ে দিয়েছি নির্লজ্জের মতো পড়ে আছিস কেন 
কাবিনে যা আছে ডাবল দিয়ে দেব ছেলে রেখে বিদায় হ এরই মাঝে শাশুড়ি এসে বললেন তা যাবে কেন এত ঘন ভাত পৃথিবীর কোথাও নেই এত মাগনা খাবার সহজ না ওশান মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল আম্মা আমি কিন্তু আর সহ্য করতে পারছি না শুধু ভাইয়ার জন্য অনেক সহ্য করেছি ভাইয়া তো ঠিকই নিজের জন্য এক নাম্বার মেয়ে চয়েস করেছে আমার বেলায় যত জ্ঞান আমি এবার রোশান কি সবটা বুঝিয়ে বলবো ওই আপদ বিপদ দূর করে বাড়ি থেকে কাল আমাকে দিয়ে মাছ দিয়েছে মাছের ভেতর শিঙ্গি মাছের কাটা রেখে দিয়েছিল প্রতিশোধ নিতেই তো এমন করেছে আমি আশ্চর্যজনক ভাবে তাকিয়ে আছি ওশানের মায়ের দিকে ছি মায়েরা বুঝি এমন হয় আমার দিকে তাকিয়ে অমায়িক হাসি দিয়ে বলল মা সারা হো দূর থেকে দেখ থেকো আর তুমি রোশানকে বুঝিও এই মেয়ের কথা যেন বিশ্বাস না করে দেখলে না কাল তুমি আসতে না আসতে তোমাকে মাছ কাটালো আবার আজ হাতে ঝাড়ু তুলে দিয়েছে দেখছো কিভাবে পাল্লা দিচ্ছে তরি আমাকে কিছু বলেনি আম্মা আপনারা তরির সাথে এমন করছেন কেন তুমি তরির ব্যাপারে কিছুই জানো না তাই তোমার মাথাও খেয়ে নিয়েছে ও আমি সারা আম্মা কেউ আমার মাথা খেতে পারবে না সেটা সম্ভব নয় শ্বশুর শাশুড়িকে ডাকছে আমার চলে গেল আমি অগ্নি চোখে ওশানের দিকে তাকালাম আমার চলে যেতেই ওশান আমাকে বলল আমার সাথে গেস্ট রুমে আসো কথা আছে সারা কথা তো আমারও আছে চলুন গেস্ট রুমে যেতেই ওশান বলল সারা কাল থেকে বহুবার তোমার সাথে কথা বলার সুযোগ খুঁজেছি কিন্তু পারিনি তোমার সাথে আমার কথা আছে আর তুমি যা ভাবছো তা নয় সারা তরি বাচ্চা এসব কিছুই আমার বলে আমি স্বীকার করি না এসব আমার জীবনে একটা অ্যাক্সিডেন্ট আমি তোমাদের সব বলতাম ওশানের মুখে খানিকটা থুতু ছুড়ে মেরে মুখে হাত বেঁধে দাঁড়ালাম গুরু গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করলাম কি বলতি তুই বল কি বলতি সারা তুমি আমাকে তুই বলছো এর থেকে নিচের কিছু আছে জানা আছে তোর থাকলে বল না মানে তোর কাছে তো নিকৃষ্ট ভাষার শেষ নেই তরিকে যে ভাষাগুলো ইউজ করি সেগুলো বলবো প্রবলেম নেই সব ধরনের গালি আমার মুখস্থ আছে কিন্তু পারিবারিক শিক্ষা আমার যথেষ্ট ভালো তাই ইউজ করি না তবে সেরকম হলে ইউজ করব তুই আর তোর মা যে ভাষায় বুঝবি সে ভাষাতেই বুঝাবো সারা তুমি আমাকে ভুল বুঝছো আমি জানি আমি মিথ্যে বলেছি কিন্তু কেন বলেছি বলার তো সুযোগ দাও তুই যে কাজ করেছিস তা সঠিক প্রমাণ করার জন্য পৃথিবীতে এমন কোনো দলিল তৈরি হয়নি এতটা নিকৃষ্ট আর জঘন্য কাজের পক্ষে কোনো যৌক্তিকতা থাকতেই পারে না তুই তো বিয়ের মতো পবিত্র সম্পর্কে সমস্ত নিয়ম ভেঙেছিস না কারো বাবা হওয়ার যোগ্য তুই না কারো স্বামী না কারো প্রেমী তুই মানুষ হিসেবে আস্ত বড় একটা শূন্য আবার ছোঁয়ার লাইফ আমি তরির মতো হতে দিব না ওসান তোর মতো লম্পটের সাথে ছোঁয়ার জীবন আমি বাড়তে দিব না তোর জন্য ছোঁয়াকে তরি রোজ অভিশাপ দিচ্ছে অথচ এখানে ছোঁয়ার কোনো দোষই নেই দেখো সারা আমি মানছি আমি মিথ্যে বলেছি কিন্তু আমি ছোঁয়াকে ভালোবাসি ভীষণ ভালোবাসি তুমি দেখো তরির মতো বস্তি মার্গা মেয়ের সাথে কি থাকা যায় না আছে কোনো স্মার্টনেস না আছে লেখাপড়া না আছে পারিবারিক কোনো অবস্থান একেবারেই যাতা টাইপের মেয়ে আমি জাস্ট এই মেয়েকে সহ্য করতে পারি না আমি এই সপ্তাহে তরিকে ডিভোর্স দিয়ে দেব ছোঁয়াকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যাব প্লিজ সারা ছোঁয়াকে কিছুই বলো না ওশানের গালি ঠাস করে থাপ্পড় মেরে বললাম কি তুই তরিকে ডিভোর্স দিবি সে সৌভাগ্য তোর হবে না তরি লেখাপড়া কম জানতে পারে তোর মতো চরিত্রহীন নয় তরি কেন আজ লেখাপড়া জানে না সবটাই তোর জন্য হ্যাঁ তোর জন্য ওশান যে তরিকে তোরা এত অপমান করছিস অবহেলা করছিস দিনে পাঁচবার ডিভোর্স এর কোটা দিস দিন এভাবে যাবে না ওসান যাবে না একদিন তরির অবস্থানে পরিবর্তন হবে তরির সাথে থাকার জন্য তুই নিজে রিকোয়েস্ট করবি কিন্তু তরি তোকে ডিভোর্স দিবে আর রইল ছোঁয়া ছোঁয়া তোর এসব জানলে কোনো দিনও তোর হবে না আমি ছোঁয়াকে সব জানাবো সব ছোঁয়া আমাকে ভালোবাসে কখনোই আমাকে ছাড়বে না শুধু শুধু তুমি এসব বলে অশান্তি করো না তার থেকে দুই বান্ধবী মিলেমিশে সংসার করার কথা ভাবো তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড তোমার সাথে থাকতে পারবে এর থেকে আনন্দ পৃথিবীতে থাকতে পারে না এর থেকে নিকৃষ্ট কিছু হতেই পারে না তোর স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ছোঁয়াকে আমি আমার করে নিব 
আমি তোকে চ্যালেঞ্জ করলাম ছোঁয়া কোনো দিনও এবার ইতে আসবে না আমার সাথে শত্রুতা করো না সারা আমার আর ছোঁয়ার মাঝে এসো না ভালো হবে না তুই এমনিও আমার শত্রু ওসান তোকে ধ্বংস করে ফেলবো আমি রাখি ফুসতে ফুসতে বেরিয়ে এলাম ওসানকে ফাঁসিতে ঝুলাতে ইচ্ছা করছে যদি ছোঁয়া আমার কথা বিশ্বাস না করে কি হবে কিভাবে সামলাবো আমি সবটা টেনশনে কেমন অস্থি লাগছে আমার কি করব বুঝতে পারছি না আজ বাবার বাড়ি যেতে হবে নিয়ম অনুযায়ী আজ যাবার কথা সব কিছু গোছানোই আছে কিন্তু এখানে তরিকে রেখে যাব যদি তরিকে কিছু করে এখন ওসান জেনে গিয়েছে আমি সবটা জেনে গিয়েছি তরির ক্ষতি করার কথা ভাবতেই পারে আমাকে এখানে তরিকে রেখে গেলে চলবে না তরিকে আমার সাথে নিয়ে যাব সাড়ে সাতটা বাজে কিচেনে তরির সাথে রান্নাই হেল্প করছি আমি তরি দাঁড়িয়ে আছে আর আমি খুন্তি নাড়াতে নাড়াতে বললাম যাও তো বেবি রেডি হয়ে নাও কেন ভাবি তুমি আমার সাথে যাচ্ছ কোথায় আমার বাবার বাড়ি না ভাবে আমি যাব না অশান্তি হবে বাড়িতে যেতে চাও না তাই না চাই তবে যেতে দিবে না তোমার রোশান ভাইয়া দেখবে সেটা তোমার এত চাপ নেওয়ার দরকার নেই আর তুমি শাড়ি পরো কেন সব সময় শাড়ি ছাড়া পরতে দেয় না আম্মা তাই নাকি বাবার বাড়ি থেকে আসার সময় জিন্স গুলো নিয়ে আসবো জিন্স পরে ঘুরে বেড়াবো দেখি কিভাবে আটকায় আমাকে ভাবি সর্বনাশ হয়ে যাবে আরে আরে বেবি দেখো সর্বনাশ যা ঘটাবার ঘটিয়েই ফেলেছি ডিম ভুনা তো পুরে কালি হয়ে গিয়েছে আজ আমার কপালে দুঃখ আছে দুঃখ জনিত ঘটনা এবারের মানুষের কপালে আছে অপচয় নিষিদ্ধ বলে এই পোড়া ডিম খাইয়ে দিব এরই মাঝে শাশুড়ি তরিকে রাখছে তরি চলে গেল আমার মনে পড়লো গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকি আছে যাই গিয়ে রোশান স্যারের ফোন নিয়ে তন্ময় অথবা মৃন্ময়কে ফোন দিয়ে আইডির পাস দিয়ে বলি আমার আইডিটা নষ্ট করে দিতে আইডি বড়া হাবি যাবি স্ট্যাটাস আরো কত মানুষের সাথে চ্যাটিং করেছি সেসব দেখলে ঝামেলা হতে পারে অকাম কুকামের প্রুফ গুলা বিলিন করে আসি রুমে প্রবেশ করে দেখি কলবালির শরীর ধরে রোশান স্যার ঘুমাচ্ছেন ভাবখানা এমন যেন সদ্য বিবাহিত পুরুষ সারা রাত বউয়ের সাথে রোমান্সে বিজি থেকে ভালো একটা ঘুমাতে পারেনি বেলা অব্দি ঘুমিয়ে তো মানুষকে এসবই বোঝাবে আমি কি এসব বলে গাই টেনে ঝগড়া শুরু করব তার আগে ওনার ফোনটা লাগবে আস্তে করে বসে ওনার ফোন খোঁজার চেষ্টা করছি ফোন ওনার পিঠে নিচে রয়েছে ঝুঁকে বসাতে গলার চেইন ওনার বোতামে আটকে গেল এই হলো আর এক বিপদ আমি এমন ভাবে ঝুঁকে রয়েছি ওনার দিকে ওনার ঘুম ভাঙলে ভাববে আমি চুমো দেওয়ার চেষ্টা করছি কিছুতেই চেইন বোতাম থেকে খুলতে পারছি না আস্তে করে ওনার শার্টের বোতাম খোলার চেষ্টা করলাম আর তখনই রোশান স্যারের ঘুম ভেঙে গেল উনি পিট পিট করে তাকালেন একবার ওনার বোতামের দিকে তাকিয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়ে গেল ওনার লজ্জা পেয়ে দ্রুত সরে উঠে দাঁড়াতে যেতেই উনি হাত টেনে ধরলেন সাথে সাথে সম্পূর্ণভাবে পড়ে গেলাম ওনার উপরে আচমকা আবার ওষ্ঠ গিয়ে ওনার ওষ্ঠ স্পর্শ করল শরীরে কেমন এক তরঙ্গের মতো কিছু প্রবাহিত হল উনি ওনার সাথে শক্তভাবে চেপে ধরে রেখেছেন আমাকে লজ্জায় কি যাতা অবস্থা আমার ওঠার জন্য ছটফট করছি আমি উনি এবার নিরবতা ভেঙে বললেন এভাবে ছটফট করছো কেন উঠব আমি আমার বস্ত্র হরণ করছিলে কেন দেখুন যা ভাবছেন তা নয় আমার কিন্তু ওসব উদ্দেশ্য ছিল না তাহলে কি উদ্দেশ্য ছিল আমার বডি দেখবে না সেসব কিছুই না আমার চেইন আটকে গিয়েছিল আপনার বোতামে কিভাবে আটকালো ঘুম ঘুম কণ্ঠটা কি দারুণ লাগছে শুনতে যেন আফিমের মতো নেশালো এই লোকটা তো এইভাবে আমাকে ফাঁসিয়ে দিবে দেখছি আমি জিব দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললাম জানি না কিভাবে যেন আটকে গেছে বারবার জিব দিয়ে ঠোঁট ভেজাও কেন আমার সামনে এগুলো করবে না আচ্ছা করব না ছাড়ুন না ছাড়লে না ছাড়লে কলেজে গিয়ে সবাইকে বলে দিব আপনার আমার সাথে বিয়ে হয়েছে আপনি যখন তখন জড়িয়ে ধরেন রাতে ঘুমোতে দেন না আরো ব্লা 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 আল্লাহর বাস্তে মাফ চাই তুমি যে মেয়ে মাইকিং করতে পারো সে বিশ্বাস আমার আছে বলি রোশান স্যার আমাকে ছেড়ে দিলেন আমি ঠোঁট কামড়ে ধরে হেসে দিলাম সারা কি বুদ্ধি রে তোর 
ওনার ফোনটা নিয়ে তন্ময়কে ফোন দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বললাম তন্ময় আমার জামাইটা খুব জেলাস ফিল করবে রে আমি জীবনে বহু পোলাগুলোকে ফ্ল্যাটিং করছি সেসব চ্যাটিং দেখলে আমার মা নিজ চলে যাবে আরো খুব কষ্ট পাবে তুই আমার আইডিটা ডিসেবল করে দে না প্লিজ পাস নে সারা একটা ভদ্র মে আর নাম্বার তো জানিসই লগ ইন দিয়ে ডিসেবল করে দে প্লিজ কুইক 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 আমার বর জানবে তার বউ অতি ভদ্র মে বুঝলি পেছন থেকে রোশন স্যার বলে উঠলেন ইন্টারেস্টিং স্টোরি ভালো লাগলো শুনে লুকি লুকি আমার কথা শুনছেন কেন শুনছেন হ্যাঁ আমার ব্যক্তিগত কথা থাকতেই পারে কারো সাথে আপনি কান পাতবেন কেন রোশন স্যার হাতা গোটাতে গোটাতে আর চোখে আমাকে পরখ করে বললেন তোমার পার্সোনাল কথা কি সব সময় আমাকে নিয়ে থাকে আমি জেলাস ফিল করি আমি রোমান্টিক তোমাকে রাতে ঘুমাতে দিচ্ছি না এসবের মানে কি সারা সিদ্দিকি যা সত্য তাই বলেছি আপনি কি কারো বড় হওয়ার যোগ্য নাকি বড় হওয়ার যোগ্য হতে হলে কি করতে হবে আমাকে রোমান্টিক হতে হবে উনি ভ্রু উচ্চে কথাটা বললেন বড়েরা এরকম গম্ভীর মুডি থমথমে হয়ে থাকে না আর অবশ্যই রোমান্টিক হতে হবে উনি দুপা এগিয়ে এসে থমথমে কণ্ঠে বললেন বড় হওয়ার যোগ্য আছে কিনা প্রুফ দেই বলি আমার হাত ধরে হেজকা টান মেরে ওনার দিকে টেনে নিলেন সাথে সাথে গিয়ে ওনার বুকে আছড়ে পড়লাম আমি অষ্টদয় গিয়ে ওনার বুকে স্পর্শ করল হঠাৎ অজানা এক অনুভূতিতে শিউরে উঠলাম শরীরের লোকগু মুহূর্তের মাঝে জেগে উঠেছে ওনার গায়ে সার থাকা সত্ত্বেও যেন ওনার শরীরের উষ্ণতা আমার ওষ্ঠ সম্পূর্ণভাবে অনুভব করছে আমি স্পষ্ট অনুভব করেছি আমার সামনে থাকা পুরুষটিকে আচমকা ভাবে চুমো খাওয়ার স্বাদ কাউকে চুমো খেলে কি অনুভূতি হয় হঠাৎই লজ্জারা এসে দু ঠোঁট জুড়ে নৃত্য শুরু করে দিল অস্বাভাবিক লাগছে সবকিছু বুকের মাঝে দুরু দুরু শব্দ হয় শরীর অবশ হয়ে আসে এটা কি সবার ক্ষেত্রে হয় নাকি শুধু ওনার ক্ষেত্রেই এমন হল শ্বাস প্রশ্বাস সবটাই যেন ভারী হয়ে এসেছে এক একটা নিঃশ্বাসের ওজন অনেক বেশি উনি কি বুঝতে পেরেছেন আচমকা একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গিয়েছে আমার এত কিছু অনুভব হয়ে যাচ্ছে ওনার কি কিছুই অনুভব হচ্ছে না ওনার হাতের আরষ্ট বাঁধন আমার কোমর চেপে ধরে রেখেছে এক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে যার গভীরতা অনেক এই দৃষ্টিতেই আমাকে পুড়িয়ে ফেলতে যথেষ্ট এই চোখে আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যাবে না সর্বনাশ হয়ে যাবে এমনিতেও আমার আজন্মের প্রাস উনি আমার প্রথম ভালো লাগা প্রথম অনুভূতি সবটাই উনি আমার কিশোরী মনে প্রথমবার প্রেমাবেগের সৃষ্টি হয়েছিল ওনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে প্রেম আন্দোলনে ঝড় উঠেছিল মনে আমার থেকে বয়সে এতটা সিনিয়র হওয়ার সত্ত্বেও আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েছে ওনার প্রতি ওনার প্রতি আমার দুইটা অনুভূতি এক বাইরের দুই ভেতরের বাইরের অনুভূতিতে আমি বিরক্ত চরম বিরক্ত ওনার প্রতি ঝগড়া করে জিতে যাচ্ছি আমি অথচ ভেতরের অনুভূতিতে রয়েছে শুকনো এক অনুভূতি শুকনো এক ভালো লাগা যেখানে আমি হেরে বসে আছি থরথর করে কাঁপতে থাকা হৃদস্পন্দনের ভয়ানক গতি ওনাকে বুঝতে দিব না বলে সরে আসার চেষ্টা করলাম কিন্তু ব্যর্থ আমি পুরুষালী হাতের শক্ত বাঁধন আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে সরে আসার চেষ্টা করতেই আরো শক্ত ভাবে চেপে ধরলেন ওনার আমার মাঝে চুল পরিমাণ জায়গা নেই যেখান দিয়ে ওনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেব ভারী আর অবশ্যই আসা কণ্ঠ নিয়ে ঋণ ঋণিয়ে বললাম আমাকে ছিচ ছেড়ে দিন ধরে রেখেছেন কেন উনি আমার কথার উত্তর দিলেন না সেই চাহনিতে তাকিয়ে রয়েছেন দেখুন সারুন আর মিথ্যে কথা বলবো না সত্যি বলবো না আপনার নামে আর একটা কথাও বলবো না এত ছটফট আমি হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল কেন আর ছটফট করব না ছাড়ুন আমাকে এবার ছাড়বো কেন কারণ আমার কারণ কি বললাম তো আর কিছু বলবো না ছাড়ুন তার আগে বলে তো নার্ভাস কেন তুমি কি সমস্যা কিছু না যা ভাবছো তা নয় ওমেন ওনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি আমিও টের পেয়েছি সাথে সাথে আমার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেল কি টের পেয়েছেন উনি এরই মাঝে উনি আমাকে পাজা কোলে তুলে নিয়ে বললেন আজ তোমার এমন অবস্থা করব জীবনে আমাকে নিয়ে আর মিথ্যে বলবে না 
উনি যে আমাকে কোলে তুলতেও পারেন এটা আমার কল্পনার শক্তির বাইরে ছিল এই লোকটার ব্যবহারে তো রীতিমতো থমকে গেলাম আমি উনি কি সত্যি রোমান্টিক হয়ে যাচ্ছেন নাকি অন্য কিছু কি বোঝাতে চাইছেন উনি আমাকে অন্য কিছু করার প্ল্যান করছেন নাকি সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলাম দেখুন আমার সাথে কিন্তু উল্টাপাল্টা করার প্ল্যান করছেন নাকি বাংলা সিনেমার ভিলেনদের মতো উনি আরো গম্ভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন নেরো মাইন্ডেড কথাবার্তা ছাড়া মাথায় আর কিছু আসে না তাই না আপনি আমার মাইন্ড কি নেরো বললেন তো কি বলবো আমি তোমার কে হই বাংলা সিনেমার ভিলেন না তাহলে বলবো না আমি না বললে ছাড়বো না আমি আপনি জানেন না আপনি কি হন আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন হ্যাঁ আমি তোমার মুখে শুনতে চাই আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন কেন তুমি আমাকে লজ্জা পাও সাথে সাথে লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢাকলাম আমাকে লজ্জা মিশ্রিত হতে দেখে রোশন স্যার বলে উঠলেন উফ এই মেয়ে আমাকে খুন করে ফেলবে একদম ফাঁসিয়ে ফেলছে এসব করে আমি মুখ থেকে হাত সরিয়ে এক চোখ খুলে ওনার মুখের দিকে তাকানোর চেষ্টা করলাম আমি আবার কিভাবে ফাঁসালাম ওনাকে কি অদ্ভুত এরই মাঝে রোহান ছুটতে ছুটতে আমাদের রুমে প্রবেশ করল উনি আমাকে নামিয়ে দিয়ে লজ্জার স্বাভাবিক ভাব রাখতে হাত চালালেন চুলে রোহানকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন কি বেটা বল খেলা শেষ বড় বাপা আমি আর বল খেলবো না কেন আমি বিয়ে করবো বড় বাপা রোশন স্যার রীতিমতো ভোরকে গিয়ে আমার দিকে তাকালেন আমি হেসে দিয়ে বললাম তোমার বড় পাপা বুড়ো হয়ে বিয়ে করছে আর তুমি মায়ের পেট থেকে বিয়ে করবে বড় পাপা বুড়ো নয় নতুন আম্মা বড় পাপার নায়ক তোমার নতুন আম্মার ধারণা আমি বুড়ো বড় পাপা তোমার বয়স কত ত্রিশ হবে হতো নতুন আম্মার তোমার একুশ বাইশ চলে আমার তাহলে আমি তাকে বিয়ে করব তার বয়স কত হবে তোমাকে বিয়ে করার কথা কে বলেছে বেটা দাদু বলেছে তোমার শাশুড়ির সাথে আমার বিয়ে দেবে আমি রোশন স্যার কে বললাম আম্মাকে গিয়ে বলুন তোরি আমাদের সাথে যাবে তাহলে বাড়িতে রান্না কে করবে আপনি এতদিন বিয়ে করেননি নিয়ম অনুযায়ী আপনার ভাইয়েরও বিয়ে করার কথা নয় তাহলে কে রান্না করতে এতদিন শুনি আম্মাই করত দুদিন আম্মা রান্না করলে কি খুব অসুবিধা হবে না বাট আম্মা আগুনের কাছে যেতে পছন্দ করে না ও আর তোরি খুব পছন্দ করে তাই তো সেটাও না আপনার যে না হওয়া প্রেমিকা ছিল না জিনা আমার ভাতিজি তাকে ফোন করে ডাকুন আর বলুন এসে রান্না করে দিয়ে যেতে তবে শর্ত আছে আপনি এবারে ত্যাগ করার বিশ মিনিট পরে সে এবাড়িতে ঢুকবে আবার আপনি ব্যাক আসলে বিশ মিনিট আগে বেরিয়ে যাবে বিশ মিনিট আগে পরে কেন কারণ আপনার শরীরের ঘ্রাণ যে এবাড়িতে বাতাসে ছড়িয়ে থাকবে সেটা বিশ মিনিটে বিলীন হয়ে যাবে আমি চাই না আপনার বাতাস ওর গায়ে লাগুক আবার জিনাত এবাড়িতে থাকলে ওর বাতাস এবাড়িতে থাকবে তাই ও বেরিয়ে যাবার বিশ মিনিট পরে আপনি ঢুকবেন তাহলে জিনাত ফিনাতে দূষিত বাতাস আপনার গায়ে লাগবে না আল্লাহ কি ডাকিনের রাতে ফেলেছো আমায় ঘর থেকে বেরিয়ে শুনি তরি কাঁদতে কাঁদতে রান্না ঘরের দিকে যাচ্ছে তরির হাত টেনে ধরে বললাম কি হয়েছে বেবি তরি কিছু না ভাবি কথা লুকাও কেন বলো আমায় আম্মা পায়ে মালিশ করিয়েছেন এক ঘন্টা ধরে মালিশ শেষে খাবার যাচ্ছেন বললাম আম্মা একটু দেরি হবে এক ঘন্টা তো এখানে কেটে গিয়েছে আম্মা কাশার বাটি ছুঁড়ে মেরেছেন আর বিশ্রী গালাগালি গুলো তো আছেই খাওয়ার জন্য পড়ে আছে এই কথা শুনে কার পিটে খাবার যায় বলেন তো তরির কপাল ফুলে উঠেছে খানিকটা দেখে রক্ত টকবক করে উঠলো আমার কোনো কথা না বলে রান্নাঘরে গিয়ে সমস্ত খাবারের ঢাকনা উঠিয়ে অতিরিক্ত লবণ মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া দিয়ে ভরে ফেললাম ভাতেও অতিরিক্ত লবণ মেশালাম আমাকে এমন পাগলপানা করতে দেখে তরি আমাকে বারবার আটকানোর চেষ্টা করল কিন্তু আমার মাথা ঠিক নেই সব ভেঙে চুড়ে ফেলতে ইচ্ছা হচ্ছে রক্ত টকবক করে জ্বলছে চোখে ভয়ঙ্কর চাহনি ঠোর জোড়া কাঁপছে রাগে ফুসতে ফুসতে বললাম আজ খাওয়াই বন্ধ সবার ভাবে দাদু কি খাবেন দাদু দুজনই আমাদের সাথে যাবেন হোটেলে খাওয়াবো আগে এই শাশুড়িকে দেখে নি আমি খাবার টেবিলে সবাই খেতে বসেছে রোশন স্যার তার আম্মাকে বললেন আম্মা তোর রোহান আর দাদু আমাদের সাথে যাবে 
কথাটা শুনে শাশুড়ি চোখ কপালে সাথে সাথে বলে উঠলেন না না বাবা তুই গেলে কিভাবে হবে ও যেতে পারবে না রান্না বান্না ঘর সামলালো এসব কে করবে মাত্র দুজনের রান্না পারবে না তুমি জিনাতকে আমি ফোন করে বলে দিব ও এসে হেল্প করবে তোর ভালো শাড়ি নেই নতুন আত্মীয়দের বাড়ি যা তা পড়ে গেল তো इज्जत থাকবে না কেন নেই কেন আম্মা আমি তো টাকা দিই ওর হাতে ও কি করে আমি জানি না ব্যাংক ব্যালেন্স গোছাচ্ছে তোরই ব্যাংক চিনে তাদি কথা থামিয়ে দিয়ে বললাম তোরই আমার শাড়ি পরবে আর পথে গিয়ে ওর জন্য শপিং করব ওশন বলল ও যেখানে যাবে আনকালচারের মতো চলাফেরা করবে ওর যেতে হবে না রোশান স্যার চোখ তুলে ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকালে ওশানের দিকে ওশান মাথা নিচু করে রইল এরি মাছের সবাই খাবার মুখে দিয়ে শিটকে পড়ল এমন জঘন্য স্বাদের খাবার আগে কেউ খায়নি বোঝাই যাচ্ছে সবাই তরিকে কিছু বলার আগে আমি বললাম আমি রান্না করেছি কেমন হয়েছে রোশান স্যার বললেন অদ্ভুত আমার দাদু বললেন দিদি তুমি এটা রান্না করেছ বিশ্বাসই হয় না চুপ করো তো দাদু শাশুড়ি বললেন আমি কি আজ না খেয়ে থাকব এই খাবার তো খাওয়া যাচ্ছে না শাশুড়ি মাকে বললাম আম্মা লবণ একটু বেশি হতেই পারে কষ্ট করে খেয়ে নিন খেতে খারাপ হয়নি দাদু বললেন হ্যাঁ বৌমা খেয়ে না মনে মনে লালা 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 গান গাইতে গাইতে ডাইনিং ছেড়ে উঠলাম তরিকে আমার একটি শাড়ি পরিয়ে দিলাম রওনা হলাম আমার আব্বু বাবার কাছে আমার প্রশান্তি শহরে সূর্যের তেজস্ক্রিয় উত্তাপ চারদিকে ঝলমল করছে ধরনী সবুজ প্রকৃতি শিশুর বিন্দু কণা শুকিয়ে গিয়েছে সতেজ প্রাণবন্ত লাগছে প্রকৃতি আকাশের বুকে ঠাই হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি সুপারি গাছ গাছের নিচটা সাদা চুনে ডিজাইন করা দেখে মনে হচ্ছে কোনো পার্কের পাশ দিয়ে যাচ্ছে সাদা রঙের প্রাইভেট কাটার দ্রুত গতিতে ছুটে চলেছে এই সারিবদ্ধ গাছের পাশ দিয়ে তরি খোলা জানালা দিয়ে মুখ বাইরে তাকিয়ে আছে শীতল বাতাস আর মুক্ত পরিবেশ তরির ভীষণ ভাবে উপভোগ করছে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের পিপাসিত হৃদয় এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে শীতল করছে হৃদয়কে মেটা মুগ্ধ হয়ে দেখছে সবকিছু তরি ফর্ষা শরীরে নীল রঙের শাড়িতে অন্যরকম সুন্দর লাগছে মেটার ভিতরে এত সৌন্দর্য লুকিয়েছিল কেউ কোনো দিন খেয়ালি করেনি এরা হল আসল সুন্দরী যার গায়ে নেই কৃত্রিম প্রসাধনীর কোনো অংশ ন্যাচারালি নজর কারা রূপের অধিকারী রোহান তরির কোলে বসে চিপস খাচ্ছে তরির পাশে রোশান স্যারের দাদু বসে আছেন ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন আমার দাদু আমি আর রোশান স্যার পেছনের সিটে বসে আছি রোশান স্যার জানালার পাশে বসেছেন এক হাত জানালার কোনোই ঠেকিয়ে আর এক হাত দিয়ে ফোন স্ক্রল করছেন ওনার পরনে আকাশি রঙের পাঞ্জাবি শ্যাম বর্ণের শরীরে সুন্দরের কোনো কমতি নেই আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে পাঞ্জাবির হাতা গোটানো কালো ফিতার ঘড়িটার দিকে নজর গেল হাতের লোমকূপের মাঝে ঘড়িটার জন্য হাতের সৌন্দর্য যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে এই শ্যাম সুন্দর পুরুষ আমার স্বামী ভেবে এক শীতল অনুভূতি হৃদয় নাড়া দিল সারা তুই অনেক ভাগ্যবতী জীবনে যাকে ভালো লেগেছিল তাকে স্বামী হিসেবে পেয়েছিস ঠোঁটের ক্রোণে মৃদু হাসি ছোটাছুটি করছে যেন এখনই বড় আকারে প্রকাশ পাবে ভেতরের ভালো লাগা ভেতরে চেপে রাখতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ইচ্ছে একটা খোলা জিপে দাঁড়িয়ে আকাশের পারে পাখির মতো ডানা মেলে বলি রোশান স্যার আপনার ব্যক্তিত্ব আমাকে মুগ্ধ করেছিল আমার কিশোরী মনে প্রেম আন্দোলন ঝড় তুলেছিল আপনি সেই পুরুষ যাকে দেখে বাড়ি বাড়ি মুগ্ধ হয়েছে আমি নিজকে আপনার জন্য ভালোবাসার ঘর বানিয়েছি হৃদয় কোণে সেই ঘরে আপনার বসবাস আমি রোজ যত্ন করি সেই ঘরের রোশান স্যার ফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকালেন কি ভয়ানক সেই চাহনি কি সর্বনাশা সে চাহনি সাথে সাথেই চোখে চোখ পড়ে গেল দুজনের আমি দ্রুত চোখ সরিয়ে নিলাম উনিও দৃষ্টি ঘোরালেন মিনিট খানিক পরে আমি আবারও তাকালাম তাকে দেখি উনিও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আবারও চোখে চোখ পড়াতে লজ্জা পেয়ে গেলাম ইস কি লজ্জাটাই না পাচ্ছি আমার না হয় ওনাকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে কিন্তু উনি কেন তাকিয়ে আছেন 
এরই মাঝে উনি ভ্রু উচিয়ে তাকালেন বা ভ্রু নাচালেন ভ্রু উচিয়ে বুঝালেন তাকিয়াছো কেন ইস কি সাংঘাতিক লজ্জা কি বলবো ভাবছি উনি আবারও ভ্রু ইশারা করলেন কি বলবো বুঝতে না পেরে বললাম বমি আসছে কথাটা শুনে উনি অতি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন হ্যাঁ আমি এসব মাইক্রোতে উঠতে পারি না মাথা ঘুরায় বমি আসে আগে বলবে না তুমি বমির ওষুধ নিতে পারতাম ওসবে কাজ হয় না আবার সাংঘাতিক বমি হয় পৃথিবীর কততম আশ্চর্যজনক কমেন্ট তুমি বলতে পারো দেখুন আজে বাজে কথা বললে কিন্তু আপনার উপর করে দিব এর চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ বাসর করে করেছো এটাও পারবা তুমি তোমার পক্ষে সবই সম্ভব আপনি কেমন স্বামী বলবেন কি করলাম আবার অভিযোগ বলা হোক সকালে দেখলেন কিছুই খেলাম না একবারও জিজ্ঞেস করলেন না আমার ক্ষুদা লেগেছে কিনা আমার কষ্ট হচ্ছে কিনা আমার বান্ধবীর হাজবেন্ড সেদিন কি পরিমাণ কান্নাটাই না করল শুধুমাত্র বান্ধবী না খেয়ে এসেছিল বলে নিজেও না খেয়েছিল আবার ফোন করে বেশামাল কান্নায় ভেঙে পড়ল বউ না খেলে তার জন্য কান্না করাটা সহজ নাকি বউয়ের রান্না অখাদ্য খেয়ে হজম করাটা সহজ সারা সিদ্দিকি এটুকু বলি উনি ড্রাইভারকে বললেন ভাই বড় বাজারে গাড়ি থামান ভাই আমার মনে আছে আমি তো প্রথমে বলেছিলেন ভালো রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়াতে রোশন স্যারের কথায় ভেতরটা কেমন আটকে উঠল বউয়ের রান্না অখাদ্য মানে উনি সকালে সে যখনও খাবার খেয়েছিলেন কিন্তু কেন আমি শ্যাম সুন্দর পুরুষটির দিকে আবারও তাকালাম সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে গুরু গম্ভীর মানুষ কথা কম বলে কেমন করে যেন শ্রেষ্ঠ অনুভূতি জন্ম দিয়ে যাচ্ছেন এই মানুষটা কি কি সৃষ্টিকর্তা বিশেষ কিছু দিয়েছেন না আমার সাথে এখনো ভালো করে কথা হয়েছে না অন্য কিছু তবু আমার রান্না খারাপ খাবার খেয়ে হজম করলো অথচ আমাকে ইমপ্রেস করতে একবারও বলল না যে তোমার রান্না মানেই অমৃত আমার কাছে একটা শপিং মলের কাছে যেতেই রোশন স্যার বললেন ভাই গাড়ি থামান আমি ভ্রুকুচকে তাকিয়ে বললাম কেন তোরে শপিং করতে হবে বাই থেকে একশো বার বললে টাকা বেশি করে নিন আর এখন ভুলে গেলে ও হ্যাঁ তাই তো গাড়ি থেকে নামার সময় গাড়ির দরজা একশো বার টানাটানির পরও খুলতে পারছি না নিজের কাছে লজ্জা লাগছে যে উনি ভাববেন সামান্য গাড়ির দরজাটাও খুলতে পারি না ড্রাইভার এসে বলল আপার দরজা লক ওভাবে খুলবে না আমি খুলে দিচ্ছি ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই ওরা সবাই নামার পরে আমি নামলাম পেছন থেকে মনে হচ্ছে সারের আঁচল টেনে ধরেছেন রোশন স্যার শুনেছি মানুষ বিয়ে করলে দারুণ বেহা হয়ে যায় লাজ লজ্জের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দেয় যতই কঠিন পুরুষ হোক সুযোগ পেলেই বউয়ের সাথে রোমান্টিকতা করতে চায় উনিও কি পরিবর্তন হয়ে গেলেন তাই বলে রাস্তাঘাটে এসব করবেন দাঁত কিরমির করে বললাম কি ওসব হ্যাঁ অসভ্যতার একটা লিমিট আছে আপনি রাস্তাঘাটে সারের আঁচল ধরে টানাটানি করছেন কেন ছাড়ুন বলছি এরই মাঝে দেখি রোশন স্যার আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন মুখ ভর্তি বিরক্তি নিয়ে চোখে মুখে বিরক্তির ছড়াছুড়ি ভ্রু কুচকে কিছুক্ষণ বিরক্ত মুখে তাকিয়ে থেকে সামনে হাঁটা দিলেন আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি আমার সারের আঁচল গাড়ির দরজায় আটকে আছে অতপর আরেকটি বাস খাওয়ার গল্প গাড়ি দরজা থেকে শাড়ি বের করে নিয়ে ওনার পেছনে পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম ভেতরে যেতে প্রত্যেকটা দোকানদার ডাকছে এমন ভাবে ডাকছেন যেন ভিআইপি গেস্ট তাদের যেন কত আপ্যায়ন করবে বিষয়টা আমার ভীষণ বিরক্ত লাগছে একজন পাঞ্জাবির দোকানদার করুণ সুরে ডাকছেন আপা ও আপা আসেন ভেতরে আসেন প্রচন্ড বিরক্ত হয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম আর বললাম বলুন কেন ডেকেছেন কে লাগবে আপা শাড়ি আর থ্রি পিস দেখান সরি আপা এটা শাড়ি থ্রি পিস এর দোকান না তেরে গিয়ে বললাম এটা যখন শাড়ি থ্রি পিস এর দোকান না তাহলে এভাবে কাঙালির মতো একজন মহিলাকে ডাকছিলেন কেন হ্যাঁ মহিলাদের কালেকশন নেই যখন মহিলাদের কেন ডাকবেন আমার কি সময় মূল্য নেই আপনি আমাকে ডেকে আমার সময় নষ্ট করালেন এখন আপনি যে জায়গা থেকে হোক শাড়ি এনে দিন আমি শাড়ি না নিয়ে যাব না এরই মাঝে রোশন স্যার এসে থমথমে মরে আমার হাত ধরে টেনে বললেন এসো আমার সাথে দোকানদারকে বললেন ভাই সরি কিছু মনে করবেন না ভাই আল্লাহ জানেন আপনার সাথে কি করেন দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে তরিয়ার দাদু দুজন হেসে যাচ্ছেন 
অন্য একটা দোকানে গিয়ে শাড়ি দেখছি শাড়ি সব পছন্দ হয়েছে তোরির জন্য কতগুলো চিপিস আর শাড়ি নিলাম এরই মাঝে দোকানদার বলে উঠল আরে আপা আপনি তো আর নতুন না আমাদের দোকানে তো নিয়মিতই আসেন দাম তো জানেনি সাথে সাথেই বললাম আপনি কবে দেখেছেন আমাকে আপনাদের দোকানে আমার জীবনে আজ প্রথমে এসেছি এসব কি আপনাদের কমন ডায়লগ নাকি যে আসবে তাকে এসব বলবেন দোকানদার দারুণ লজ্জা পেয়ে বলল মনে হচ্ছে আপনি এর আগেও এসেছেন না আসেনি আপনাদের মনে হলে তার হবে না ভাই রোশান স্যার আর চোখে আবারও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পরক করে মুচকি হেসে দোকানদারকে টাকা দিয়ে বেরোনোর সময় বলেন ভাই নতুন কিছু চালু করেন এখন এর মেয়েরা বুঝে গিয়েছে আপনারা সবাইকে সেম কথা বলেন হঠাৎ একটা দোকানে টাঙানো মেরুন কালারের পাঞ্জাবির দিকে নজর গেল দোকানে গিয়ে পাঞ্জাবির দাম দর ঠিক করার পর বলল আপা বিক্রি করি 4000 টাকা আপনার জন্য 3000 টাকা কেনা দামেই দিচ্ছি আবারো মেজাজ খারাপ হলো আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এসব বলবে ঝগড়া করব তেজস্বী মরি বললাম কেন আমার জন্য কম কেন আমি কি বিশেষ কেউ আপনার আত্মীয় আপনার পরিচিত আপনার বন্ধু নাকি অন্য কিছু কেন কেনা দামে দিবেন সেই কৈফিয়ত দিন না আপা সবার সাথে তো ব্যবসা করা যায় না কিছু কাস্টমার স্পেশাল আমি স্পেশাল ওকে ফ্রিতে দেন দাদু বললেন আমার প্রেমিকের জন্য উনি ভ্রুকুচকে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে খাবেন নাকি তাতে একটা মানুষের ছবি সে মুঠো ভর্তি নুডলস নিয়ে বিরাট বড় হা করে নুডলস মুখে দিচ্ছে তার পাশে আরেকটা মেয়ে বিরিয়ানির প্লেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্লেট ভর্তি মুরগির আটটা লেগ পিস দেখি জিভে জল চলে আসার উপক্রম মুরগির লেগ পিস দেখলে মাথা ঠিক থাকে না আমার তার উপর বিরিয়ানি হলে তো কথাই নেই খোদার্থ পেটে আমাকে এখন এই বিরিয়ানি খেতেই হবে এটা না খেতে পারলে আজীবন বিরিয়ানি খাবার আফসোস আমার থেকেই যাবে সবার লক্ষ্য সাদা ভাতের দিকে কেন এখন কি করা যায় কিভাবে বিরিয়ানি খাওয়া যায় তাই ভাবছি রোহানকে ইশারা দিয়ে কাছে রেখে নিয়ে আসলাম রোহানের কাছে ফিস ফিস করে বললাম রোহান বাবু তুমি গিয়ে বলো আমরা সবাই বিরিয়ানি খাবো খুব ভালোভাবে জেদ ধরবা বুঝলা ঠিক আছে নতুন আম্মা রোহান ছুটে গিয়ে তার বড় পাপার হাতের আঙুল ধরে ঘ্যান ঘ্যান করে বলল বড় পাপা আমি কিন্তু বিরিয়ানি খাবো রোশান স্যার রোহানকে কোলে তুলে নিয়ে গালে চুমু দিয়ে বললেন বেটা এসব ফেলে রাস্তায় গাড়িতে বমি হতে পারে তুমি ইলিশের ডিম দিয়ে খাও লেগ পিস খাও না আমি বিরিয়ানি খাবো পাপ্পা তোরি একটা ধমক দিয়ে বলল কি ব্যাপার রোহান পাপ্পা কি বলেছে তুমি শুনতে পাচ্ছ না রোহান এবার জোরে ঘ্যান ঘ্যান করে উঠল না আমি বিরিয়ানি খাবো দুই দাদু এসে বলেন তোমরা চা খাবে খাও আমাদের সাদা ভাত আর সবজি দাও খেতে রোহান যখন বলছি আমি ওর সাথে খাচ্ছি টেবিলে গোল হয়ে বসে সবাই খাচ্ছি বাকিরা মাছ মাংস খাচ্ছে আমি আর রোহান বিরিয়ানি খাচ্ছি কিছুক্ষণের মধ্যে দুই বাটি খাসির মাংস দিয়ে গেল দেখি ভীষণ অবাক লাগছে বাহ এখানকার রেস্টুরেন্ট গুলো কি দারুণ আমাদের ওদিকে তো একশো আশি টাকা নেই মাটন বিরিয়ানি আর মোর পোলাও একশো চল্লিশ আর এদিকে তো দেখছি ফুল প্লেট মাটনের সাথে এক বাটি করে খাসির মাংস এক্সট্রা দিচ্ছে ছোঁয়া মিনময় আর তন্ময়কে এখানকার কোচ দিতেই হবে ইচ্ছে করছে এখনই ডেকে নিয়ে আসি জীবনে প্রথম এত লাভে কিছু খাচ্ছি রোশান স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম কোক হলে ভালো লাগতো 
উনি আমার দিকে চোখ তুলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন বলেছি দিচ্ছি ওয়েটার কোক দিতে আসলে রোশন স্যার বলেন বিলটা হিসাব করো তো ওয়েটার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হিসাব করে বলল বিরিানি দুই প্লেট মাংস সহ 1000 আর আপনাদের 1000 সাথে সাথে আমার মাথায় বজ্রপাত হলো মাথার সেন ছাড়িয়ে ফেলে চট করে জলদি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম ইয়ার কি পেছেন নাকি হ্যাঁ বিরিয়ানি 1000 কেন ম্যাম খাসির বাটি 320 করে আর বিরিয়ানির প্লেট 180 করে এই দাঁড়ান ফাইজলামি পাইছেন তাই না আপনারা বড় বড় অক্ষরে লিখে ঝুলিয়ে রেখেছেন মাটন 180 ফুল প্লেট আমরা তো তাই দেখে অর্ডার দিয়েছি চেয়েছি মাটন বিরিয়ানি প্লেটের সাথে এক্সট্রা মাংস কেন দিয়েছেন যে কেউ ভাববে আপনারা বিরিয়ানির প্লেটের সাথেই দিচ্ছেন আপা আমরা দিয়ে রাখি যার পোষায় সে খায় না হলে ফিরিয়ে দেয় ধান্দাবাজি খুলেছেন রেস্টুরেন্টের নামে তাই না মানুষ না বুঝে খেয়ে ফেলবে আর আপনারা পরে টাকা নেবেন শুনুন আমি সারা আমার সাথে হিসাব করে জিততে পারবেন না আমি মাংস টাকা দেব না আমি চেয়েছি বিরিয়ানি মাংস কেন দিয়েছেন হ্যাঁ আমার লাগলে চেয়ে নিতাম আপা আপনার না লাগলে ফিরিয়ে দিতেন নিন ফিরিয়ে নিন আপনাদের মাংস আপা এটো করেছেন ফিরিয়ে নেওয়া যাবে না মাত্র দুই পিস খেয়েছি এটো হয়ে গিয়েছে তাতে নিন আগে আপনাদের মাংস 420 রেস্টুরেন্টের কিছু না বলে মানুষকে ধোঁকা দিয়ে টাকা নেওয়া তাই না তোরি হেসে যাচ্ছে দাদুরাও হাসতেছে রোশন স্যার ওয়েটারের হাতে টাকা গুজে দিয়ে বলেন যাও তুমি আমি রাগি চোখে তাকিয়ে বললাম টাকা দিলেন কেন ভুল ওদের ওরা টাকা পাবে না আচ্ছা মানছি ওদের ভুল চারদিকে মানুষ তাকিয়ে আছে খেয়ে নাও তাছাড়া টাকা আমি দিচ্ছি তুমি রাগ করছো কেন রাগ করব না স্বামী হন আমার রোশন স্যার সাথে সাথে ঝলমল চোখে তাকালেন আমার দিকে কাশি শুরু হলো ওনার নাকি ছাল ঢুকে গেল আমার কথা কি ওনার গলায় আটকে গেল আমি দ্রুত ওনার মাথার তালুতে হাত রেখে পানি এগিয়ে ধরলাম ওনার মুখে উনি পানি খেয়ে বললেন ধন্যবাদ টেবিলে রাখা টিস্যু বক্স থেকে সবাই টিস্যু নিয়ে হাত মুখ মুছছে আমার বরাবর অভ্যাস রেস্টুরেন্টে গিয়ে বক্স থেকে টিস্যু গায়েব করা বক্সের অর্ধেক টিস্যু এদিক সেদিক তাকিয়ে ব্যাগে নিলাম কেউ আমার দিকে খেয়াল না করলে রোশন স্যার ঠিকই আমার দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে রইলেন আবার দিকে ঝুঁকে এসে ফিসফিস করে বলেন টিস্যু যত লাগে আমি কিনে দেব এখান থেকে রাখো আমি ও ফিসফিস করে বললাম এর মাঝে একটা মজা আছে আপনি বুঝবেন না আপনিও কিছু নিয়ে নিন তুমি যে আসলে কি বুঝতে পেরেছি এসবে সারা জীবন সহ্য করতে হবে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে পেটের মাঝে কেমন যেন খারাপ লাগছে রোশন স্যারকে বললাম একটা পান খাওয়া আমাকে খারাপ লাগছে খুব উনি ভ্রু কুচকে তাকিয়ে বলেন তুমি পান খাবে হ্যাঁ আমি তো পান খাই তিন বেলা করেই পান খাই ভাত খাওয়ার পরে সুপারি আর জিরা খাই আমি খেলে ভালো লাগে না খেলে বমি হয় কেন তা জানি না আস্তে বলো বিবাহিত মেয়ে এভাবে বমির কথা বলে মানুষ কি ভাববে কি ভাববে শুনি ভাববে যা ঘটার তা ঘটে গিয়েছে আশ্চর্যজনক কথা তো গাড়ি চলছে রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম গাড়ি হঠাৎ হঠাৎ থেমে যাওয়ার জন্য কুমড়ি খাচ্ছি বারবার প্রচন্ড অশান্তি লাগছে শরীরের মাঝে চোখ মুখ লাল হয়ে এসেছে মাথার মাঝে ঘুরছে সাথে সাথে সুপারি মুখে দিলাম কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না এক্ষুনি সব বেরিয়ে আসবে পেট থেকে ওদিকে রোহান বমি করেই যাচ্ছে তরি রোহানকে বকা দিয়ে বলল আমি জানতাম এসব খেয়ে পেট খারাপ হবে নিজে তো অসুস্থ হলেই তোমার জিদের জন্য তোমার নতুন আমারও অসুস্থ লাগছে এরই মাঝে রোহান কাঁদতে কাঁদতে বলল আমার কি দোষ সব দোষ নতুন আমার আমায় তো আমাকে শিখিয়ে দিল রোহান তুমি কিন্তু বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য বায়না ধরবা এবং আমাকে সাথে নিয়ে খাবা আমার না শিখলে কি আমি বলতাম আমারই তো খেতে ইচ্ছে করছিল তাই আমাকে দিয়ে বলিয়েছে তুই রোহানকে বলল আর একটা মিথ্যা বলবি না কিন্তু আমার নামে রোহান আমার ইজ্জতটা এভাবে নষ্ট করে দিল রোহানের দিকে চোখ রাঙিয়ে তাকালাম এই বিচ্ছু আমার ইজ্জত আর রাখল না কি লজ্জার কথা রোশন স্যার কি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এরই মাঝে হুর হুর করে বমি করে ভাসিয়ে দিলাম স্যারের গায়ের উপর আমি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছি বমি যে কোথায় করেছি তার হিসেব নেই রোশন স্যারের যে কি একটা অবস্থা মুখের অদলে কি অদ্ভুত চাহনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে 
আল্লাহ জানে ওনার মনের অনুভূতি কি এই মুহূর্তে কি অদ্ভুত ওনার চোখের দৃষ্টি ইতিহাসে রেকর্ড হওয়ার মতো ঘটনা রোশন স্যার নাক ছিটকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহনি আমার তখন বেহাল অবস্থা ড্রাইভার সিটের পেছন থেকে দ্রুত পলিথিন বের করে দিলেন তরি আমার মুখের সামনে পলিথিন ধরে বলল ভাবি পলিথিনে মুখ দিন কে শুনে কার কথা আমি নিজের নিয়ন্ত্রণ শক্তি হারিয়ে রোশন স্যারের গলা জড়িয়ে ধরে যা করার তা ওনার শরীরেই করেছি ভূমি শেষ হবার পর মনে হলো যে বিষাক্ত কিছু পাকস্থলী থেকে বেরিয়েছে খানিকটা দূরে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে ড্রাইভার গাড়ি থামালো তরি আমার দিকে পানির বোতল এগিয়ে দিয়ে বলল ভাবি চোখে মুখে পানি দিয়ে নিন ভালো লাগবে পানির বোতল হাতে নিয়ে আমার পাশে বসে থাকা মানুষটির দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখ ছুটে যাচ্ছে কি অদ্ভুত আর গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছেন যেন চোখ দিয়েই ঘিলে ফেলবেন আমি তো ওনার দিকে তাকাতেই সাহস পাচ্ছি না পাঞ্জাবের বুকের কাছে কি বিশ্রী ভাবে ময়লা লেগে আছে রোশন স্যারের দাদু বললেন কি দাদু ভাই বউকে কি বেশি প্রেম ভালোবাসা দিয়ে ফেলেছ যে পথ হজম হয়ে গিয়েছে রোশন স্যার এবার তীব্র রাগি চোখে তাকালেন ওনার দাদুর দিকে দাদু বুঝতে পারলেন যে তার পোতা ভয়ানক ভাবে রেগে গিয়েছে দাদু তার মোটর ফ্রেমের চশমাটা ঠিক করে নিয়ে সামনে তাকিয়ে হাসছেন আমার দাদু এবার আমাকে বললেন এটা কি করলে তুমি আমারই তো রোশনকে দেখে বমি আসছে এমন বিশ্রি কাণ্ড কেউ ঘটায় আমি দাদুর দিকে তাকিয়ে বললাম দাদু আমার ওনা বিশ্রি ভাবে ঘেন্না করছে কেন ওনাকে দেখে ওনার গায়ে বমি লেগে আছে দেখলেই কেমন ওয়াক আসে আমার এই কথা শুনে রোশন স্যার যে কি অদ্ভুত রাগী চোখে তাকালেন তা কেউ না দেখলে বুঝতে পারবে না আমি আস্তে করে ওনার পাশ থেকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করতেই উনি আমার হাত চেপে ধরলেন সিটের সাথে ভেবেছিলাম সিট চেঞ্জ করে দাদুকে এখানে দিয়ে আমি সামনে গিয়ে বসব কিন্তু এই লোকটার মতি গতি কি আমার হাত চেপে ধরে কি কঠিন ভাবে তাকিয়ে আছে ড্রাইভার হেসে দিয়ে বলল ভাবি ভাইয়ের শরীরে বমি করে এখন বলছেন ভাইয়ের পাশে বসতে ঘৃণা করছে তা ঘৃণা করলে কি করব এই হলো মানবতা সব দোষ আপনার আপনি দেখলেন আমার বমি ভাব হচ্ছে তো বউ গাড়ি থামালেন না কেন গাড়ি তো থামাতেই গিয়েছিলাম কিন্তু স্যার ইশারা করলেন যেন গাড়ি না থামাই রোশন স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম এমন ড্যাব ড্যাব করে বিশ্রী চোখের ভঙ্গি নিয়ে তাকিয়ে আছেন কেন হ্যাঁ গাড়ি থামালেই তো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলতে পারতাম রোশন স্যার এবার চল শক্ত করে বললেন তোমার কি মনে হয় তুমি কোনো অঘটন না ঘটে থাকতে পারো কেন কি করেছি আমি ওখানে একজন টেকো মাথার লোক ছিল জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতে উচ্ছিষ্ট কেউ লোকের টাকের উপর পড়েছে ওখানে গাড়ি থামালে কি হতো বুঝতে পারছো ওই লোকের ওখান দিয়ে যাওয়ার কি দরকার ছিল একটু পরে গেলে কি হতো এত কথা বলো কেন তুমি দেখুন আপনি আমাকে বাঁচার মনে করতেই পারেন এটা কোনো ব্যাপার না যেহেতু আমি একটু কথা বলি বেশি বাট বাঁচার মানে এই না যে আমি ন্যাকা টাইপ কোনো মেয়ে অনেকেই ভাবতে পারে আমি ন্যাকা যারা ভাবে তারা জানেই না ন্যাকা আসলে কাকে বলে রিয়েলি তুমি ন্যাকা জন্মগত কারো মাথায় প্রবলেম না থাকলে তোমাকে ন্যাকা ভাববে না কখনো ন্যাকা মানেই হতো জানে না যে মেয়ে একা তোমাকে টাইট দিয়ে ফেলেছে সে মেয়ে নেকা যে মেয়ে কথায় কোথায় প্রতিবাদ করে সে মেয়ে নেকা নাইস জোকস এখন আপনি কি করবেন এই পোশাকে যাবেন এর চেয়ে যদি ড্রেনের নোংরা পানিতে পড়তাম তাও বেটার হতো এই মুহূর্তে আমাকে গোসল করতে হবে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে ড্রেস চেঞ্জ করে কি পরবেন এখন উনি আমার কানের কাছে ঠোঁট এনে চাপা কণ্ঠে বললেন তুমি যদি আমার আন্ডারওয়্যার পরতে পারো তাহলে আমি কেন পারবো না তোমার শাড়ি পরতে আরে বা পারবেন দারুণ হবে ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে যাবে প্রথম কোন বর শাড়ি পরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে প্লিজ স্যার পড়ুন পড়ুন দাদু বললেন আহা আর ঝগড়া করো না কেউ দাদু তুমি গাড়িতে চেঞ্জ করে নাও আমরা নয় বেরিয়ে যাচ্ছি তরতর করে সবাই বেরিয়ে গেল আমি বের হতে গেলেই উনি আমার হাত টেনে ধরে বললেন তুমি কোথায় যাচ্ছ এখানে বসো আর আমাকে সাহায্য করো কি সাহায্য পাঞ্জাবি খুলতে সাহায্য করো কেন আপনি পারেন না পারি তবু তোমাকেই খুলে দিতে হবে এটা তোমার জন্য শাস্তি আমি কিভাবে খুলব যেভাবে খুলতে হয় সেভাবে নাও কুইক আমি আস্তে করে ওনার বুকের কাছে এগিয়ে গেলাম 
পাঞ্জাবির বোতামগুলো একটা একটা করে খুলতে শুরু করলাম উনি নিষ্পলক তাকিয়ে আছেন আমার চোখের দিকে কাজটা তো নিজেও পারতো তবু আমাকে দিয়েই করাচ্ছে ইচ্ছে করেই করাচ্ছে পাঞ্জাবির বোতাম খুলতেই ওনার পশমে আবৃত উন্মুক্ত বক্ষস্থলে দৃষ্টি গেল কেমন যেন না চাইতেই আমি তাকিয়ে আছি সেদিকে চোখ বারবার ওনার বুকের দিকে গিয়ে আটকে যাচ্ছে ইস কি লজ্জা মুহূর্তের মাঝে আমার মুখশ্রী লজ্জা মিশ্রিত রূপ ধারণ করল ওনার বুকে হাত রেখে আমি অন্য দিকে দৃষ্টি ঘোরালাম আর চোখে পরক করলাম রোশন স্যার নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি ভয়ানক সে চাহনি হঠাৎ হৃৎপিণ্ড ঢুক করে উঠল শিউরে উঠলাম আমি ওনার বুকে আমার হাত উনি ওনার হাত আমার হাতের উপর রাখলেন আর আলত করে ওনার বক্ষস্থলে চেপে ধরলেন মুহূর্তের মাঝে সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল আমার কি অদ্ভুত এক অনুভূতি যা আমার শরীরে ভয়ঙ্কর এক ভালো লাগার শিহরণ ছড়িয়ে দিল আমার হৃদয় প্রথম এমন তুফানের মতো অনুভূতি বয়ে যাচ্ছে তোলপার করছে হৃদয়ের মাঝে অষ্টদয় ভালো লাগার এক হাসি যাতে লজ্জার মিশ্রণ লুকায়িত অনুভূতি কি এখনই উনি বুঝে ফেলবেন আমাকে চুপ দেখে রোশন স্যার বললেন ঘরটা তেমন নিশ্চুপ হয়ে গেলে কেন টাকা ওই দিকে হাতটা ছাড়ুন কেন ছাড়বো যা করলে আমার সাথে ছাড়া কি উচিত আমি ইচ্ছে করে করিনি তাহলে পাঞ্জাবি চেঞ্জ করিয়ে দাও মানুষ দেখলে কি ভাববে বলুন তো কি ভাববে ভাববে যে রাস্তাঘাটে রাস্তাঘাটে কি কিছু না আপনি আমাকে ছোট পেয়ে লজ্জা দেন শুধু লজ্জা পাবে কেন তুমি লজ্জা পাওয়ার কারণ কিন্তু বুঝলাম না কিছুই বুঝতে হবে না চেঞ্জ করুন আপনি উনি পাঞ্জাবি খুলতেই আমি একবার ওনার দিকে তাকালাম খালি গায়ে এই শ্যাম সুন্দর পুরুষের দেহে চোখ লেগে গেল আমার মুহূর্তের মাঝে চোখ সরিয়ে নিলাম উফ আমার এত লজ্জা করছে কেন উনি পাঞ্জাবি চেঞ্জ করে অন্য আর একটা পাঞ্জাবি সুটকেস থেকে বের করে পরে নিলেন আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে কিছু না বলে ওনার দু হাত দিয়ে আমার দুটো হাত ওনার বুকের কাছে নিয়ে বললেন বোতাম লাগিয়ে দাও এটা তোমার শাস্তি লজ্জায় ওনার মুখের দিকে না তাকিয়ে বোতাম গুলো লাগিয়ে দিলাম আর উনি তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমি আর কথা বলতে পারলাম না সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে হৃৎপিণ্ড দ্রুত বেগে কাঁদছে তরিরা আবার গাড়িতে উঠল গাড়ি চলছে আবার নিরিবিলি গতিতে দুই দাদু ড্রাইভার আর রোশান স্যার গল্প করছেন আর আমি হারিয়ে গিয়েছি যেন অন্য কোনো এক জগতে কিছু অনুভূতি ভয়ানক ভাবেই মনের মধ্যে তুফানের সৃষ্টি করে মন তার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে হৃদয় শুরু হয় ভয়ঙ্কর প্রলয় যা মানসিক নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায় হৃদস্পন্দনের কম্পন ভয়ানক গতিতে বাড়তে থাকে পাশে বসে থাকা মানুষটির দিকে অপলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি আমি তার ঘন কালো ভ্রু প্রশুস্থ কপালে পড়ে থাকা চুল চোখে ক্ষয়ের ফ্রেমের চশমা শ্যাম সুন্দর মুখশ্রীতে কি দারুণ এক অবয়ব ফুটে উঠেছে মানুষটা বুকে হাত বেঁধে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে গাড়ির জানালা খোলা মাথার সামনে চুলগুলো মৃদু বাতাসে উঠছে পরনে ক্ষয়েরি পাঞ্জাবিটা যেন এই মানুষটার জন্যই মানানসই তার হাসির থেকে গম্ভীরতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি বহুবার গম্ভীর মুখশ্রীতে কিছু একটা আছে বিশেষ কিছু যা আমার হৃদয়কে তছনছ করেছে বহুবার কেন যেন কয়েক সেকেন্ডের বেশি দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে রাখতেই পারছি না অবাধ্য দৃষ্টি বারবার ওনার দিকে চলে যাচ্ছে উনি আচমকা তাকালেন আমার দিকে নিমেষে বুকের মধ্যে হাতুড়ি পেটানোর মতো বাড়ি মেরে উঠল কি ভয়ানক সে চাহনি আমি লজ্জায় ওনার চোখে চোখ রাখতে পারলাম না চোখের দৃষ্টি নামিয়ে ফেললাম সাদা গাড়িটা দ্বীপ্রহরের আগে এসে পৌঁছালো আমিন ভিলার সামনে আমিন ভিলা আমার দাদু নিজ হাতে করা খুবই সাধারণ একতলা বিশিষ্ট একটা বাড়ি বাড়ির গেটে রয়েছে সাদা আর গোলাপি রঙের কাগজ ফুলের বিশাল বড় দুইটা গাছ হঠাৎ অনুভূত হল আমার শরীরে চিরচিনার সেই বাতাস লাগছে যে বাতাসের শীতল হাওয়া আমাকে একুশটা বছর আগলে রেখেছিল এই শহরে এই শহর আমার শহর মুহূর্তেই আনন্দে চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আমার 
প্রাণ ভরে যেন অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারছি এই শহরের আকাশ বাতাস পাখি গাছপালা সবুজ অরণ্য সবই আমার অস্থিরতায় মনের মাঝে ছটফটানি বিরাজ করছে শুধু মনে হচ্ছে কখন গাড়ি থেকে নেমে ছুটে গিয়ে আম্মু আর বাবাকে জড়িয়ে ধরব মাত্র দুই দিন ছিলাম না এই বাড়িতে মনে হচ্ছে আমি কয়েক জন্ম পার করে এসেছি ও বাড়ি থেকে গাড়ির সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আম্মু বাবা আব্বু দুলা ভাই আপুর ছেলে অন্ত ও পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজন গাড়ি থেকে নেমে রোশান স্যার আম্মু বাবা সহ বাকিদের সবাইকে সালাম দিলেন তরি আর রোশান স্যারের দাদু সবাইকে সালাম দিলেন সবাই কুশল বিনিময় করছে আমি থম মেরে দাঁড়িয়ে আছি আশেপাশের প্রতিবেশীরা আমাকে জিজ্ঞেস করছে কেমন আছিস এটা আমি যেন কেমন সহ্য করতে পারছি না আমি এ বাড়ির আত্মীয় হয়ে গিয়েছি যে সবাই জিজ্ঞেস করছে আমি কেমন আছি আমি আম্মু বাবা রোশান স্যারকে নিয়েই যেন ব্যস্ত আমার দিকে তেমন খেয়ালি নেই আমি কি এতই বড় হয়ে গিয়েছি দুটো দিন বাড়িতে ছিলাম না তার জন্য কি একটু খারাপ লাগেনি কারো মনে মনে অভিমানের পাল্লা ভারী হওয়ার আগেই বাবা আমার কাছে এগিয়ে এসে টুপ করে গড়িয়ে পড়া চোখের পানি মুছে দিয়ে আমাকে তার বুকের সাথে আগলে ধরল কপালে চুমু দিয়ে বলল সমস্ত আবেগ যেন বাবার এই একটি কথায় এক জায়গায় জড়ো হয়ে গেল এক্ষুনি ভ্যাবা করে কেঁদে দিব এমন একটা অবস্থা এরই মাঝে আম্মু এগিয়ে এসে বলল তুমি ওভাবে বলো না আমার মেয়ে বেশি কষ্ট পাবে আমাকেও তো বিয়ে করে নিয়ে এসেছিল তোমার মাকেও বাবা নিয়ে এসেছিল এভাবে প্রতিটা মেয়ের জীবন কাটবে মেয়েকে সাহস দাও আম্মু আমাকে অনেক ভালোবাসে তবে আম্মু বাবার থেকে বেশি স্ট্রং কখনো দুর্বলতা বুঝতে দিতে চায় না আম্মু আমার মাথায় হাত বলিয়ে দিয়েছে আর বলছে কিসের কষ্ট মা কোনো কষ্ট নেই এটাই তো নিয়ম মেয়েদের দম বন্ধ হয়ে থাকা কান্না এবার হাউমাউ করে বেরিয়ে এলো খুব জোরে কেঁদে দিয়ে বললাম আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বাবা মনে হচ্ছে কত দিন দেখিনি তোমাদের আমি আর যাবো না বাবা বাবা রোশান স্যারের দিকে তাকালো রোশান স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আছেন বাবা ভাবছে তার জামাই তার মেয়ের এমন কথাই হয়তো মাইন্ড করছে বাবার স্বভাব সুলভ হেসে রোশান স্যারের দিকে তাকিয়ে বললেন আমি বাবার সাথে সব সময় বন্ধু সুলভ আচরণ করি ছোট মেয়ে বলে বাবার অনেক আদরে আমি সংকোচ ছাড়া বাবাকে যে কোনো কিছুই বলতে পারি কান্না ভেজা কণ্ঠে নাক টেনে বললাম উনি কোনো কিছু মনে করবে বাবা উনি বলো এ বাড়িতে সারা জীবনের মতো থেকে যেতে তাহলেই বুঝবে বাবা হেসে বললেন আম্মু বাবা আমাকে তাদের বুকের সাথে আগলে ধরে রেখেছে রোশান স্যার অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আমাকে উনি এ বাড়িতে থাকতে কখনো ভেঙে পড়তে দেখেননি এটা ওনার কাছে অবাক হওয়ার মতোই ব্যাপার আমার আপু এগিয়ে এসে বলল আপুকে জড়িয়ে ধরে বললাম তোমার কি একটু কষ্ট হয়নি আমার জন্য পাশ থেকে তুলা ভাই বলেন পাশ থেকে প্রতিবেশীরা ফিস ফিস করে বলছে মনে হয় সারার বরে সারাকে দেখে পছন্দ হয়নি দেখো কেমন থম মেরে দাঁড়িয়ে আছে ওর বর আর সারাই বা এত কান্নাকাটি করছে কেন বিয়ের আগে মুখ দেখেনি মুখ দেখার পর মনে হয় আর পছন্দ হয়নি বেশি খাইতে গেলে যা হয় আর কি মেয়ে পরে অনার সেকেন্ড ইয়ারে বিয়ে দিয়েছে বিসিএস ক্যাডার এর সাথে আমরা জানতাম এমন কিছুই হবে অন্য একজন বলছে আরে মনে হয় সারারই ওর বরকে পছন্দ হয়নি সারা হচ্ছে মডার্ন মেয়ে বরের বয়স একটু বেশি দেখে ওর আর ভালো লাগছে না এই জন্য কান্নাকাটি করছে অন্য আরো একজন বলছে সারার যাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সাদা সিধা সারা যে ডেঞ্জারাস আর মডার্ন মেয়ে এই সাদা সিধা যাকে পায়ের নিচে রাখবে এইবার দেখা যাবে সারাক্ষণ জিন্স পরে ঘোরা মেয়ে কিভাবে শাড়ির আঁচলে যায় আগে তো বলতো আমি জীবনে শাড়ি পরবো না কথাগুলো কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে তেলি বেগুনে জ্বলে উঠলাম আমি মানুষ পারে কিভাবে এরকম মন গড়া কথা বলতে কিছু বলতে যাব তখনই দেখি তরির মুখটা গুমুট মেঘের মতো কালো হয়ে আছে 
ওর বোধহয় কষ্ট হচ্ছে আমার পরিবারের ভালোবাসা দেখে ওর কি হৃদয় জ্বলছে পুড়ছে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে হবে না কেন আজ ওরও জীবনটাও এমন হতে পারত আম্মু বাবাকে বললাম আম্মু বাবা আমার সাথে যে মেয়েটা এসেছে সে আমার চা ওর নাম তরি ওর বাবা মা কেউ নেই ওর মনে খুব কষ্ট হচ্ছে একটু দেখো না প্লিজ আমার খেয়াল রাখতে হবে না ওকে যত্ন করো তোমরা আমার মা বাবাকে কোনো জিনিস বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেওয়া লাগে না তাদের সামান্য বলি বুঝে যায় আমার আম্মু গিয়ে তরি দুই গালে হাত রেখে বলল মামুনি মুখটা এমন শুকনো লাগছে কেন তরি লুকাইত কান্না সামলানোর চেষ্টা করে বলল না আন্টি কিছুই না আজ থেকে তুমি আমার মেয়ে বুঝলে একটু মায়ের অভাব বোধ করতে দেব না বলি আম্মু পরম আদরে তরিকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরল বাবা বললেন আম্মু আর বাবা তরির প্রতি এমন সহনশীলতা আমার খুব ভালো লাগলো রোশান স্যারকে দুলা ভাই কখন থেকে ভিতরে নিয়ে গিয়েছে জানি না শাড়িতে দুদিন যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল শাড়ি থ্রি পিস পরার অভ্যাস আমার নেই জিন্স এর টি শার্ট পরি বাসায় কলেজে জিন্সের উপর টপস বা কামিজ নিজের রুমে এসে ধপাস করে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম প্রাণ ভরি নিঃশ্বাস নিচ্ছি আহা কি শান্তি রুমের দরজা লাগিয়ে দিলাম এখনই এই শাড়ি নামক অশান্তি থেকে বিদায় নেব আলমারি থেকে ব্লু জিন্স আর একটা লং টপস বের করলাম শাড়ি খুলে বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে আগে টপস পরে নিলাম জিন্স পরতে পরতে পেটিকুট খুলে ছুঁড়ে মারতে আতঙ্কে শিউড়ে উঠলাম ওয়াশরুমের দরজায় গড়ে দাঁড়িয়ে আছেন রোশন স্যার ওনার মুখের উপর গিয়ে পড়েছে পেটিকোট উনি কইছিলেন আসলে কোন জায়গা থেকে আমি তো দরজা লাগিয়ে দিয়েছি ও মাই কট উনি কি দেখে ফেলেন আমার চেঞ্জ করা হয়তো বিহম্বলের মতো তাকিয়ে আছি ওনার দিকে উনি পেটিকোটটা মুখ থেকে সরিয়ে ভ্রুকুচকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি আশ্চর্য রকম সেই চাহনি আমার চক্ষুদয় কপাল অতিক্রম করছে হাত পায়ের আঙুল নাড়াচাড়া করছে শুধু ওরাকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে যা বুঝলাম উনি ওয়াশরুমে ছিলেন ভেজা চুল ভেজা শরীর গোসল করেছেন পেটিকোটটা হাতে করে ধীর গতিতে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার সামনে স্ট্রং হয়ে দাঁড়ালেন কপালের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা আমি অনামিকা আঙুল কামড়ে ধরে তাকিয়ে আছে ওনার দিকে উনিও অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমি এবার একটু সরে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি ভিতরে ছিলেন এ ঘর চিনলেন কিভাবে দুলা ভাই চিনিয়ে দিলেন ভিতরে কি করছিলেন ভুলে গিয়েছো গাড়ির ঘটনা এখন গোসল না করলে হতো আমি কখন রুমে এসেছি জানেন হুম আপনি তখন কোথায় ছিলেন ভেতরে বেরোলেন কখন যখন চেঞ্জ করছি কি এত বিশ্রি আপনি একজন শিক্ষক হয়ে এসব অশ্লীলতা করেন কিভাবে হ্যাঁ লজ্জা করলো না আপনার আমার লজ্জা করে বলে ওয়াশরুমে যাই তোমার মতো খোলা ময়দানে চেঞ্জ করি না লিসেন ইটস মাই রুম আমি দরজা লাগিয়ে চেঞ্জ করছিলাম কে জানতো ভিতরে আপনি আছেন আপনি কি দেখেছেন সত্যি করে বলুন বললে শুনতে পারবে ওকে ফাইন আই সে না 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 বলতে হবে না এ আমি কিছুতেই শুনতে পারবো না এখন আমার কি হবে স্টুপিড আমি কিছুই দেখিনি এভাবে চেঞ্জ করার সময় জিনিসপত্র ছুটতে হয় পেটিকোট পরেছিল মুখে ভাগ্যিস আর কিছু পড়েনি আপনি মিথ্যা বলছেন নিশ্চয়ই দেখে নিয়েছেন সব আপনি আমার এত বড় সর্বনাশ করতে পারলেন স্যার সর্বনাশ তোমার কোথায় হলো যা হওয়ার তা তো আমারই হয়েছে ভয়ানক সর্বনাশ সারা সিদ্দিকি আল্লাহ আমি আবার কি করলাম ওনাকে ঘড়িতে সময় রাত দশটা বেজে পনেরো মিনিট ডিনার শেষ করে ডাইনিং এ বসে আছি আম্মু আমার কানের কাছে এসে ফিস ফিস করে বলল তুমি এসব কি পোশাক করেছো সারা এখন তোমার বিয়ে হয়েছে মা জামাই একটা সম্মানজনক পেশায় আছে তোমার এই পোশাক দেখলে মানুষ জামাইকে কথা শোনাবে আর এসব পড়ো না মা আম্মু তুমি জানো না আমি কমফোর্ট ফিল করি না অন্য কিছুতে করতে হবে মা মানিয়ে নিতে হবে সব রোশন স্যার আমার দুঃখী দুঃখী মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন আমার সমস্যা নেই ওর যা ভালো লাগে পড়ুক না বাবা তুমি এসব প্রশ্রয় দিও না 
মানুষ তোমাকেই কথা শোনাবে আমার সময় হোক ও নিজে এসব ত্যাগ করবে নিজের মন থেকে জোর করার দরকার নেই আমি তৎক্ষণাৎ বলে উঠলাম আম্মু তোমার জামাই যদি আমাকে এসব নিয়ে প্রেসার করে তাহলে আমি কারফু জারি করব সমস্ত পুরুষদের বিরুদ্ধে কারফু জারি করব হুম তাকেও দাঁড়িয়ে রাখতে হবে পাজামা পাঞ্জাবি টুপি এসব পরিধান করতে হবে তবেই আমাকে নিষেধ করতে হবে হুম এই মেয়েরা কবে বুঝবে সবসময় এত কথা বলতে নেই স্বামীর সাথে এসব ঝগড়া করতে নেই আমার মেয়ে কি সব থেকে ঝগড়ুটের বউ হবে শ্বশুর বাড়িতে মানুষ আমাকে বলবে আমি মেয়েকে কোনো শিক্ষা দিতে পারিনি আম্মু উচিত কথা শুনতে খারাপ শোনা যায় বুঝলে আর তাছাড়া মানুষ তো বলবেই মানুষের কাজ বলা বলি তবু আমাকে মানুষের কথার গুরুত্ব দিতে হবে মানুষ কি নিয়ে সমালোচনা করছে সেটা ভালো না খারাপ সেটা নিয়েও ভাবতে হবে উফু আম্মু আমার কথা সব যদি আমি একাই ভাব তাহলে মানুষ কি ভাববে বলতো ভাবার জন্য পাড়া প্রতিবেশীরা আছে তো তারা ভাববে একদম বিনা বেতনে কর্মচারী আমাদের বিষয়ে এমন অনেক কথা আছে যা আমরা জানি না অথচ মানুষ জানে ওয়াও আমি মুগ্ধ আম্মু তাদের মানবতা দেখি মানবতা আজও বেঁচে আছে না হলে এইভাবে কেউ কাউকে নিয়ে ভাবতে পারে সারা আসতে বলো এইভাবে গর গর করে কথা বললে জামাই কিভাবে বলো তো ভাববে একটা ঝগড়ুটি মেয়ে বিয়ে করেছে যা সত্যি তাই ভাববে আম্মু আমি কোন শান্ত শিষ্ট নম্র ভদ্র মেয়ে নই আমি উচিত কথা বলতে জানি আর বলবো উচিত কথা বলাকে যদি বেয়াদব বলা হয় তাহলে হ্যাঁ তোমার মেয়ে জামাইয়ের কপালে খারাপ সে একটা বেয়াদব পেয়েছে আল্লাহ এই মেয়ে নিয়ে কি করি আমার দিকে তাকালেন আমু বিস্মিত হই তাকালো আমার দিকে আমি কি কথাটা জোরে বলে ভুল করে ফেললাম আম্মু যেন ভীষণ রকমের লজ্জা পেয়েছে রোশন স্যার ড্যাপ ড্যাপ চোখে তাকিয়ে আছে ওনার কি প্রেস্টিজে লাগলো আম্মু আমাকে ধমক দিয়ে বলল যাও ঘুমাতে যাও রোহান তার বাবার সাথে কথা বলার জন্য বায়না ধরেছে তরি আপুর নাম্বার থেকে বারবার কল দেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছে অথচ বিজি দেখাচ্ছে বুঝতে বাকি রইল না ছোঁয়ার সাথে কথা বলছে তরিও বুঝতে পারছে ওশান ছোঁয়ার সাথেই কথা বলছে তরি চোখ পানিতে ছলছল করছে আপু আর দুলাভাই খুব খুনসুটি করছে তরি অপলোক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে তাদেরকে কষ্ট হওয়াটাই স্বাভাবিক বিষয় কে না চায় তার নিজের স্বামীর সাথে এমন সুন্দর সম্পর্কে থাকতে আমার আপু সেলাইয়ের কাজ জানে সাথে একটা পার্লারও আছে তরির মন অন্যদিকে ঘোরাতে আপুকে বললাম আপু দশটা থ্রি পিস তরির গায়ের মাপ নিয়ে বানিয়ে দাও আমরা যে দুদিন থাকবো তোমার আর কোনো কাজ নেই তরির জন্য থ্রি পিস বানাও আমি তোমাকে পারিশ্রমিক দিয়ে দিব আপু আমার দিকে তাকিয়ে বলল আপু দুলা ভাইকে বলল তরি রোশান স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল ভাইয়া আমার বকবে তো যদি থ্রি পিস পরি ভাবে কি নিষেধ করুন আমি তো ভাবছিলাম যে দুই তিনটা ছাড়ি আছে ওগুলো আমার জন্য হয়তো তোমার ভাবে কি নিষেধ করেও লাভ নেই যা ভেবেছে তাই করবে আমাকে কি বলবো আচ্ছা আমি দেখব এই দিকে এই মেয়ে যদি বাড়ি গিয়ে জিন্স পরে কি হবে আমি সেই চিন্তায় আছি তোরির কথা শুনে আমি এগিয়ে এসে বললাম তোমাকে যদি থ্রি পিস পরা নিয়ে কেউ কিছু বলে আমি তোমাকে জিন্স তো পরাবো আম্মা দেখবে তোরি শাড়ি থেকে জিন্স পরেছে হ্যাঁ শাড়িতে নারী এ কথা ঠিক শাড়ি নারীর সঠিক পোশাক এর বাইরেও তো মেয়েদের কিছু শখ থাকতে পারি সেগুলো পূরণ করতে দেওয়া উচিত মেয়ে বলে কি সব ইচ্ছা মনের মাঝে তাও ফোন করতে হবে এই সব নিয়ম আমি মানি না আমাকে বলুক শাড়িতে তোমাকে ভালো লাগে না কিন্তু তোমার যেটাতে সুবিধা হয় সেটাই পড়ো তাহলে আমি নিজেই বিবেক থেকে ভেবে দেখব কি করা উচিত কিন্তু আমাকে করা শিকল আর শাসনে বাঁধতে চাইলে সেটা পসিবল না আমাকে ভালোবাসে বাঁধতে হবে কথাটা রোশন স্যারকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললাম 
জ্ঞান থাকলে বুঝে নিবে আমাকে ভালোবাসতে হবে রোশন স্যার চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে রাতে ঘুমানোর জন্য বেডরুমে গেলাম উনি দেখলাম সুটকেসের মধ্যে কিছু একটা খুঁজছেন আমি দরজার দাঁড়িয়ে পর করছি খোঁজা খুঁজি দেখে জিজ্ঞাসা করলাম কি খুঁজছেন ট্রাউজার এখন পরবেন না হলে ঘুমাবো কিভাবে গেবাটিং পরে ঘুমানো যায় ট্রাউজার পরেও কি ঘুমানো যায় তাহলে কি পরবো লুঙ্গি পরবেন আমার তো মনে হয় লুঙ্গি পরে ঘুমানোই আরামদায়ক এনে দেব বাবার থেকে একটা নো আমি লুঙ্গি পরে ঘুমাই রাতে তবে তোমার সাথে ঘুমাতে কি লুঙ্গি পরতে পারবো না কেন রিস্ক আছে তোমার মতো প্যাটিকুটা নিচে আন্ডারওয়্যার পরা লাগবে আমি ফিক করে হেসে দিলাম ওনার কথা শুনে ইজ্জতের ভয় সবারই আছে প্রতিটা সিঙ্গেল মানুষ যাদের একা ঘুমানোর অভ্যাস হঠাৎ একজনের সাথে ঘুমানো কি বিশ্রি ফিলিংস উনি কালো ট্রাউজার আর বাদামি একটা গেঞ্জি পরে বিছানায় এসে বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন পা দুটো মেলানো আমিও ওয়াশরুমে গিয়ে প্লাজো আর সুতির কামেজ পরে এলাম প্লাজো নিচে গিট দিয়ে সেফটি পিন দিয়ে আটকে দিলাম যেন উপরে না ওঠে ওর না খুব শক্তভাবে পেঁচিয়ে নিয়ে দুই চারটা সেফটি পিন দিয়ে আটকে দিলাম ঘর জুড়ে পায়চারি করছি ছোঁয়াকে জানানোর বাকি অনেক কিছু নতুন একটা ফেসবুক আইডি খুলতে হবে উনি আমাকে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করে বললেন দরজা কি খোলা রেখেই ঘুমাবে আমার ঘুম পাচ্ছে জানালাও বন্ধ করে দাও দুপুরে একবার ভীষণ লজ্জা পেয়েছি তাই এখন বাবা না ঘুমালে দরজা লাগাবো না ছি কি লজ্জার ব্যাপার দুপুরে আপু আর দুলা ভাই জোর করে ওনাকে আর আমাকে এক ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা লাগিয়ে দিয়েছিল লজ্জায় আমার কেমন মরি মরি অবস্থা বিয়ের পর বাবার বাড়িতে এসে দিনে দুপুরে ঘরে দরজা দেওয়ার মতো লজ্জাজনক কাজ দুনিয়াতে বোধ হয় আর নেই তাই এখন বাবা ঘুমাবে তারপরই দরজা লাগাবো রোশন স্যার ভ্রু উচিয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে কয়েক সেকেন্ড আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বলো কি আশ্চর্য তুমি কি দরজা লক করবে না ওভাবে থম মেরে কি ভাবছো দেখুন বাবা আগে ঘুমিয়ে যাক হয়তো ভাববে দেখো মেয়ে কেমন নির্লজ্জ জামাই পেয়েই ঘরে দরজা লাগিয়েছে এই মেয়ে তাহলে বিয়ের জন্য কত পাগল ছিল উপর উপর যতই বলুক বিয়ে করব না মনে মনে ঠিকই বিয়ে পাগলি ছিল ছিলে না না মোটেও না মেসেঞ্জার প্যানেলে কি লিখতে ভুলিনি কিন্তু ওটা তো এমনি দুষ্টুমি করতাম তুমি যে কোন লেভেলের দুষ্টু আমি ভালোই বুঝেছি উনি ফোন স্ক্রল করছেন চুপচাপ আমি ফ্লোরে বসে আমার ফোন দিয়ে নতুন আইডি খোলার চেষ্টা করছি কিন্তু কিছুতেই হচ্ছে না কয়েক দফা চেষ্টার পর হিমশিম খেয়ে রাগে ফোনটা আছাড় মারলাম আমার এই মুহূর্তে ছোঁয়ার সাথে যোগাযোগ করতেই হবে ফোনে যে কথা বলবো সে সুযোগ টুকুও পাচ্ছি না আমাকে মেসেঞ্জারে জানাতে হবে আমাদের ফ্রেন্ড নিয়ে প্যানেল খুলে জানাতে হবে আমাকে ফোন আছাড় মারতে দেখে উনি বললেন কি সমস্যা ফোন আছাড় মারছো কেন সে কখন থেকে ফেসবুক আইডি খোলার চেষ্টা করছি হচ্ছেই না আগের আইডি কি হয়েছে নষ্ট হয়ে গিয়েছে নিউ আইডি খুলব হচ্ছে না কেন নতুন নাম্বার লাগবে এই নাম্বার দিয়ে অনেক আইডি খুলেছি কতগুলা হিসাব রাখিনি ওয়াও তাহলে আম্মু বা অন্য কারো নাম্বার দিয়ে খুলো আম্মু বাবা দাদু আপু আশেপাশে চাচি চাচা মোটামুটি পরিচিত যত মানুষ আছে আত্মীয় স্বজন কারো নাম্বার দিয়ে আইডি খুলতে বাকি নেই আইডি খুলেছি আর বাদ দিয়েছি কোনো সমস্যা মনে হয়েছে বাদ দিয়েছি মার্ক জাকার বার্কের উচিত তোমাকে গোল্ড মেডেল দিয়ে সম্মানিত ঘোষণা করা অপমান করছেন করেন কিন্তু এখন কি করব এই মুহূর্তে তো আর কেউ বাদ নেই যার সিম দিয়ে আইডি খুলব আছে আর একজন সে হলো রোশান সিদ্দিকি দাও খুলে দিচ্ছি আচ্ছা ধন্যবাদ তিন আইডির নাম কি দেব অ্যাঞ্জেল সারা দিয়েছিলাম জীবনের প্রথম আইডিটা আর ক্যাপশন কি দিতাম জানেন উনি ভ্রু কুচকে প্রশ্ন করলেন কি প্রথমে এইচ আই মানে হাই লিখে নিজের একটা ছবি আপলোড করতাম তারপর তারপর শাড়ি পরা ছবিতে ক্যাপশন দিতাম শাড়িতে কেমন লাগছে বন্ধুরা তারপর সিঙ্গেল ছবি আপলোড দিয়ে পোস্ট দিতাম তারপর কেমন লাগছে বন্ধুরা তারপর গ্রামের মেয়ে বলে কেউ লাইক দেয় না তারপর শুধু তারপর তারপর করছেন কেন তার আর কোনো পর নেই শুধুই আপন এখন কি দেব আমার প্রেস্টিজে লাগবে আপনার ইচ্ছা মতো দিন 
সারা সিদ্দিকি দিলাম আচ্ছা দেন পাসওয়ার্ড কি দেব ভেবে নেই কি ভাবছো কার বাচ্চা দিবা তাই না তাহলে বলো আমি ওনার হাত থেকে ফোন কেড়ে নিয়ে আড়ালে গিয়ে পাসওয়ার্ড দিলাম যাতে উনি দেখতেই না পারেন উনি বিস্মিত হই তাকে রইলে আমার টিকে আমি আইডি ঠিক হওয়ার পর রিল্যাক্স হলাম ভ্রু উচিয়ে বলেন বারবার উম সাউন্ড উচ্চারণ করবে না মুক্তি শুনতে অন্যরকম শোনায় কেমন শোনায় না কিছু না বলুন আগে আপনাকে বলতেই হবে কাউকে চুমু দিয়েছো কখনো ইস কি লজ্জার কথা লজ্জা মিশ্রিত মুখে তাকিয়ে বললাম আমার কি আগে বিয়ে হয়েছিল নাকি ও বর্ষার কাউকে চুমু দেওয়া যায় না না কি ফাজিল এই লোকটা দেখে যা মনে হয় তা নয় কথা কম বলে আমার ফাজিলও আছে এরই মাঝে দেখলাম জানালায় উকি দিচ্ছে পাড়ার কয়েকজন মহিলা পাড়া বলতে পাশের বাসায় দুপুরের সেই মহিলাগুলো আমি জানালার পাশে গিয়ে বললাম এই দাঁড়ান উকি দিচ্ছিলেন কেন এত রাতে একটু জামাইকে দেখছি আপনারা দুপুরে কি বলেছিলেন আমার বর আমাকে দেখে পছন্দ নয় কেন আমার বরের কি আপনাদের দেখে পছন্দ হয়েছিল আপনাদের সাহস হয় কি করে এলোমেলো কথা বলার আমার বর আপনাদের কানে কানে বলেছে আমাকে পছন্দ হয়নি আর বলেছে আপনাদের বিয়ে করবে আমার বরের বয়স বেশি আপনাদের বর কি ফিরার খায় আন্টি শুনুন আমি আর বর বয়সে পারফেক্ট আর এত রাতে পাড়া দিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন হ্যাঁ লজ্জা থাকলে আর কোনো দিন মানুষ নিয়ে এসব বলবেন না শুনেন আমার বর আমাকে দেখি পাগল হয়ে গিয়েছে এই শুনুন আপনার নাকি আমাকে পছন্দ হয়নি ওনার কি হাসি পাচ্ছে শুক্র কাশি দিয়ে বলেন মানুষের কোথায় কান দিতে নেই আমি কি কাউকে বলেছি আমার পছন্দ নয় আমার প্রথম পছন্দ তুমি মহিলাদের মুখের উপর জানালা লাগিয়ে দিয়ে বললাম ধন্যবাদ প্রফেসর যদি চুপ থাকতেন খবর ছিল আমি জানতাম আমার খবর ছিল তাই আর ভুল করিনি হঠাৎ মধ্যরাতে ঘুমের মাঝে শ্বাস আটকে গিয়েছে আমার কিছুতেই শ্বাস নিতে পারছি না ছটফট করছি আর হাঁপাচ্ছি রোশন স্যারের ঘুম ভেঙে গেল আমাকে ছটফট করতে দেখে উনি চট জলদি উঠে পড়লেন গলায় ওনা আটকে গিয়েছে আমার তড়ি ঘুরে করে আমাকে উঠিয়ে বসালেন গলা থেকে ওনা সরিয়ে দিলেন কেমন যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম দ্রুত নিঃশ্বাস নিচ্ছি আর হাঁপাচ্ছি উনি আমাকে এভাবে দেখে দ্রুত ওনার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে মাথায় হাত বুলাতে লাগলেন ওনার মাঝে কেমন যেন ব্যাকুলতা দেখছি আমাকে কষ্ট পেতে দেখে ওনার চোখে ভয় আর কষ্ট উভয় দেখলাম কেমন অস্থির হয়ে বলছেন সারা কষ্ট হচ্ছে তোমার খারাপ লাগছে বলি জগ থেকে পানি খাইয়ে দিলেন আমি কিছুতেই বলতে পারছি না উনি আমাকে ওনার বুকের সাথে আগলে ধরে মোলায়ম কণ্ঠে বললেন বিয়ের আগে শুনেছিলাম আমি যাকে বিয়ে করছি সে খুব উচ্ছৃঙ্খল পোশাকেরও কোনো ঠিক নেই যে আমি বিবাহিত স্বামীর সামনে নিজের শরীর ঢাকতে গিয়ে নিজের জীবন দিতে যায় সে আমি অন্য পুরুষের সামনে নিজেকে কতটা হেফাজতে রেখেছে সে আইডিয়া আমার হয়েছে মানুষের কথা আমি কানে নেই আমি জানতাম তুমি সব দিক দিয়ে পারফেক্ট নেই এটুকু বলে আরো শক্ত ভাবে আমার মাথায় ওনার বুক চেপে ধরলেন আমি কোনো কথা না বলি থরথর করে কাঁপতে থাকা শরীর নিয়ে ওনার বুকে চুপ করে শুয়ে রইলাম শরীর অবশ্যই আছে আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে উনি পরম মমতা আর আদরে হাত বুলাচ্ছেন আমার মাথায় হঠাৎই খেয়াল হল ওনার বলা কথাটা উনি জানতেন আমি ভালো মানে উনি কি জানতেন আমার সাথেই বিয়ে হবে শুনশান নীরবতা বিরাজ করছে চারদিকে নিশ্চুপ প্রকৃতির মাঝে আমার কর্ণকুহরে পৌঁছাচ্ছে ওনার হৃদয়ের স্পন্দন আমি অদ্ভুত এক ভালো লাগা অনুভব করছি যেন পিপাসিত হৃদয় তৃষ্ণা মিটছে আমার এটা কেমন ভালো লাগা যা আমাকে ভীষণ তৃপ্তি দিচ্ছে রোশন স্যার ঘুমিয়ে পড়েছেন কপালে এক হাত ঠেকানো আমি ওনার চোখ থেকে চশমাটা খুলে রেখে দিলাম উনি কি কিছুক্ষণ আগেও চশমা পড়েছিলেন কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম মানুষটার দিকে ঘুম নেই আমার দু চোখের পাতায় ছোঁয়া কুমিল্লা গিয়েছে ওর মামা তো বোনের বিয়েতে এই মুহূর্তে ছোঁয়াকে কিভাবে জানাবো সবটা ফোনে এসব বলেও বিশ্বাস করবে না ছোঁয়া আমার ছোটবেলার বেস্ট ফ্রেন্ড ওর জীবনটা এভাবে নষ্ট হোক সেটা আমি কখনোই চাইব না রোশন স্যারের মা আর একটা সমস্যা আমি তাকিয়ে আছি রোশন স্যারের দিকে এই মানুষটা কষ্ট পেলে আমি কিছুতেই সেটা সহ্য করতে পারব না ওনার মায়ের ব্যাপারে যদি এইভাবে সবটা জানিয়ে দিই তাহলে উনি বিশ্বাস করতেও পারেন আমার নাও করতে পারেন 
তাছাড়া মাত্র দুদিন আমার ওবাড়িতে বিয়ে হয়েছে এখনই এত বেশি বাড়াবাড়ি উচিত হবে না কোনো কিছুই গরম খাওয়া উচিত হবে না আমার কথা কেউ এখন মেনে নিবে না উল্টা আমাকেও ওবাড়ি ছেড়ে চলে আসতেও হতে পারে অবশেষে তরি একা হয়ে যাবে আরও বেশি কষ্ট নেমে আসবে তরি জীবনে আমি বেশি বাড়াবাড়ি করলে রোশান স্যার আমাকে নিয়ে আলাদা বাসায় উঠতেও পারেন যদি রোশান স্যার আমার কথা বিশ্বাস করেও নেন তাহলে কষ্ট পাবেন মায়ের থেকে সম্মানীয় আর ভালোবাসা মানুষ এই পৃথিবীতে কেউ হতে পারে না সেই মায়ের সম্পর্কে খারাপ ধারণা কোনো সন্তানই সহ্য করতে পারে না আমি তরির ভালো চাই কিন্তু একজন মাকে তার সন্তান থেকে আলাদা করতে চাই না তরিকে ভালো প্রমাণ করতে আমি খারাপ হব আমি অনিচ্ছায় খারাপ ব্যবহার করব যাতে অন্তত বুঝতে পারেন উনি যাকে অবহেলা করেন সেই ওনাকে ভালোবাসেন তাছাড়া তরি জন্য ভিন্ন কিছু ভাবতে হবে তরিকে স্বাবলম্বী করে তুলতে হবে লেখাপড়া না শিখিয়েও তো মানুষ কতভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে বাংলায় একটা প্রচলিত কথা আছে টাকা দেখলে কাঠের পুতুলও হা করে কথাটা মিথ্যা না আজ টাকা থাকলে ওসানো তরির জন্য পাগল থাকতো তরিকে আমি লেখাপড়া শেখাব কেটে গিয়েছে পনেরো দিন ছোঁয়া কুমিল্লা ছেড়ে চলে এসেছে আমাদের সেকেন্ড ইয়ারে ফর্ম ফিল আপের ডেটও দিয়েছে কাল সকাল হলেই আমাকে কলেজে যেতে হবে ছোঁয়ার সাথে অনেক কথা আছে আমার কাক ডাকা ভোর শরীর ঠান্ডাই হিম হয়ে আসছে জড়সড় হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছি শীতল হাওয়াতে শরীরের প্রতিটা লোমকূপ জেগে উঠেছে হঠাৎ গায়ে আরামদায়ক কিছু অনুভব হলো ঘুমে বিভোর থাকা অবস্থায় শরীরে উষ্ণ কিছু অনুভব করলাম হঠাৎ পাতলা চাদরের আবরণে ঢেকে গেল সারা শরীর আরামদায়ক পরিবেশে চাদরটা ভালোভাবে গায়ে টেনে নিয়ে পাশে থাকা কোলবালিশটা ভালোভাবে জড়ি ধরে ঘুমিয়ে রইলাম ঘুমে অচেতন আমি কানে ঝুমঝুম শব্দ ভেসে আসছে কর্ণকুহরে শ্রুতি মধুর লাগছে ঠান্ডার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে সেই সাথে পাল্লা দিয়ে উষ্ণতাও বেড়ে চলেছে ঘুমন্ত অবস্থায় নিজের ভেতর কেমন অদ্ভুত এক ভালো লাগা কাজ করছে মাতাল করা এক অনুভূতি কিসের অনুভূতি বুঝতে পারছি না তবে আমাকে নেশার মতো টানছে নিজের শরীরের অনুভূতি অদ্ভুত এক পরিবর্তন বুঝতে পারছি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এক ভালো লাগার অনুভূতি ওষ্ঠদয় উষ্ণতা অনুভব হচ্ছে ধীরে ধীরে আমার ইন্দ্রিয় শক্তি জাগ্রত হচ্ছে সমস্ত ইন্দ্রিয় ঘুমের দেশ থেকে সজাগ হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি কারো আরষ্ট হাতের বাঁধনে আমি আবদ্ধ কারো উষ্ণতায় মাতোয়ারা কারো ঘন ঘাড়ো উষ্ণ নিঃশ্বাস উপচে পড়ছে আমার মুখের উপর কারো ওষ্ঠ মিলিত হয়েছে আমার ওষ্ঠে আস্তে করে চোখ জোড়া খুললাম কোলবালিশ ভেবে জড়িয়ে থাকা মানুষটা রোশান স্যার আমার মতো করেই উনিও আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে খুব শক্ত করে দুজনের অষ্টধয় একত্রিত উনি ঘুমে বিভোর কিন্তু ওনার অনুভূতি জাগ্রত আমি খেয়াল করছি উনি নিঃশাক্ত এক অনুভবে আমাকে টানছে ওনার দিকে উনিও কি আমার মতোই কোলবালিশ ভেবে এমন করছেন দুজনের শরীরে একটা কথা ইস কি লজ্জা ভয়ানক কিছু ঘটে যায়নি তো আবার যে অবস্থায় আছি এর থেকে ভয়ানক কিছু আর হতেই পারে না লজ্জায় ভয়ঙ্কর এক অবস্থা আমার ওনার সাথে আর ঝগড়া করব কিভাবে আজ যা ঘটল উনি আমার কাছে এলেন কখন ওনার শক্ত পক্ত বাঁধন থেকে তো ছোটারও উপায় নেই যেন শক্ত এক শিকলে বাধা আমি কখন মিলিত হয়েছি দুজন উনি তো এতটা বেখেয়ালি নন ঘুমলে তো এক চুলও নড়েন না তাহলে আজ কিভাবে আমার কাছাকাছি এলেন আর আমারই বা এত ভালো লাগছে কেন মনে হচ্ছে ভুল করে কাছে এসে বুঝি জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ পেলাম ওনার স্পর্শে এত ভালো লাগা এত নেশা এত তৃষ্ণা যেন আমার দীর্ঘদিনের পিপাসিত হৃদয় শীতল হল একটা রাগী গম্ভীর মানুষের শরীরের গন্ধ এত দারুণ হয় এত ভালো লাগা এত অনুভূতির মিশ্রণ থাকে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলাম ওনার বুকে এই ভালো লাগাময় মুহূর্তটুকু শেষ না হোক বাইরে ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে বিরতিহীন বৃষ্টি বৃষ্টির জন্যই বুঝি ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছিল উনি তো আরামে ঘুমাচ্ছেন আমি আর কতক্ষণ এভাবে থাকব জানালার একটা পালা খুলে গিয়েছে বৃষ্টির ছিটা এসে ভিজে যাচ্ছে ঘর ঘরই কালারের পর্দাটা উঠছে জানালার সোজা ল্যাপটপ টেবিলে ল্যাপটপ রাখা বৃষ্টির পানি এসে সেটা ভিজে যাচ্ছে 
আজ আবার ফর্ম ফিল করতে হবে সেকেন্ড ইয়ারের নয়টার মধ্যে ব্যাংকে পৌঁছাতে হবে কলেজে অনেক কাজ আছে আজ লাস্ট ডেট ফর্ম ফিল আপের ছোঁয়া গতকাল কুমিল্লা থেকে ফিরেছে ওয়াল ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সকাল সাড়ে সাতটা বাজে ইস তরির একার পক্ষে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই ওনাকে ঠেলে সরিয়ে ওঠার চেষ্টা করলাম আবার কিছুক্ষণ নড়াচড়ার পর উনি চোখ মিললেন এভাবে আমাকে ওনার সাথে মিশে থাকতে দেখে উনি চট জলদি উঠে বসে বললেন ওনার চোখে মুখে শিকি লজ্জা লজ্জায় আমি নিজেই নিয়ে যাচ্ছি লজ্জাজনক পরিস্থিতি থেকে রক্ষা পেতে আমি বিছানা ত্যাগ করে ওনা খোঁজাখুঁজি করে দেখলাম ফ্লোরে পড়ে আছে ওনা ফ্লোর থেকে ওনা তুলে গায়ে দিয়ে ওনার ল্যাপটপটা জানালার সাইড থেকে সরিয়ে এনে বললাম ওভাবেই তাকিয়ে আছেন কেন আমার দিকে আমি ঘুমালে আপনি তার ফায়দা নেন তাই না উনি কেমন চিন্তিত সাথে লজ্জিত মনে হচ্ছে সামনে চুলে হাত দিয়ে চিরুনি করতে করতে বললেন আমি কেন ফায়দা নিতে যাব নিশ্চয় তুমি এসেছিলে আমার কাছে আমি একটুও যাইনি আপনি এসেছিলেন আপনাকে আমি ওনা খুলতে দেখেছিলাম বাট আমার মনে হলো আমি ওটা স্বপ্ন দেখেছিলাম ওটা স্বপ্ন নয় সত্য গলায় ওনা পেয়েছে পটল তুলে ফেলতে তাই সরিয়ে দিয়েছিল এখন এসব অজুহাত দিচ্ছেন আমার গায়ে কাঁথা আসলো কিভাবে শীতে হিম হয়ে যাচ্ছিল তাই দেখে হেল্প করছিলাম এটাও আমার দোষ তাহলে আপনার কাছে গেলাম কিভাবে আমি জানি সেটা নিজেই এসেছো তুমি কিভাবে ঘুমো একদিন ভিডিও করি তাহলে বুঝবে রাতে কতবার এসে আমাকে হামলা করো বারবার কুলবালিশ ছেড়ে আমাকে এসে থাকার বললাম না মোটেও আমি আপনার কাছে যাইনি আমি ঘুমিয়ে গেলে আপনি রেগুলার ওই সব করেন তাহলে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ওই সব আপনি প্রাপ্তবয়স্ক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তুমিও প্রাপ্তবয়স্ক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো ওই সব পড়লে তো দিন বেবি রামু হয়ে যেত জি কি লজ্জা আপনার কি টু লজ্জা নেই তুমি লজ্জা রাখতে দাও আমার আর হ্যাঁ বিয়ে করা বউ আমার ফায়দা নেওয়ার কি আছে হোক আছে আমার আর আজ যা সর্বনাশ করলে আমি শেষ নারী এভাবেই পুরুষের সর্বনাশ করে বলি ইউনি সাওয়ারি ঢুকলেন আল্লাহ রোশন স্যার দিদিন এমন বেহেয়া হয়ে যাচ্ছেন কেন মুখে কি কিছু আটকাচ্ছে না ওনার চুল ঠিক করে বাইরে বের হলাম তরি চা করে ডাইনিং এ দিয়েছে আগুন গরম চা ধোয়া উঠছে খেয়াল করলাম তরির মুখটা ভারী হয়ে আছে ডাইনিং এ বসে শ্বশুর শাশুড়ি ওসান আর দাদু চা খাচ্ছেন তরি কোনো কথা বলছে না কিন্তু কেন কি হয়েছে ওর ওসান কে বেশ পরিপাটি লাগছে জিন্স গেঞ্জি পরে রেডি যেন বাইরে যাবে আমাকে দেখি শাশুড়ি বললেন কি ব্যাপার তরি সঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন সারা হো মাকে চা দাও ওসান আর চোখে আমার দিকে তাকাচ্ছে আমিও ঘৃণা ভরা দৃষ্টিতে ওসানের দিকে তাকালাম একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললাম না আমি চা খাবো না এখন তোরের কি মন খারাপ আম্মা ও এমন চুপচাপ কেন ও তো অলক্ষী মুখ ওই রকমই প্যাঁচার মতো করে রেখে সংসারটাই শেষ করে ফেলল মুখ ওরকম রাখে কেন আম্মা দাদু বললেন ওর মনে কত সুখ যে তাই হাসবে আম্মা বললেন আহা বাবা আপনি এত কষ্ট দেবেন না তো আপনার জন্যই তো মাথায় চড়েছেও আমি বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছে আমার দিকে তাকিয়ে বললাম তোরই কি করেছে আম্মা আরে মা কাল যে তুমি শাড়িটা গোসল করে খুলে রেখেছিলে ও সেটা ধুয়ে দেয়নি আমার শাড়িও পরে আছে তোমার বাবার লুঙ্গি ওসানের লুঙ্গি সব পরে আছে এত ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের রং থাকে নাকি ওর নাকি মনে নেই নবাবজাদির মেয়ে নাকি মনে নেই পাখনা গজিয়েছে নাকি খাওয়াটা কোন জায়গা থেকে আসে শুনি বাপে বাড়ি থেকে তো চার আনো সুতোও আনার ক্ষমতা নেই যে সবার ভেজা কাপড় দেখে আমার মাথার ঠিক নেই কাল আমার বিছানাও ঝেড়ে দেয়নি এ বাড়ি থেকে আর কতবার দূর করব। মাগনা খাওয়া আছে কোথায় আর যাবে এই আপদ দূর হলে আমার ছেলেও বাঁচত আমিও বাঁচতাম ওসান বলি উঠল কত মানুষ গলায় দড়ি দেয় ও কি দড়িও চোখে দেখে না আম্মা ও আমার চোখের সামনে আসলেই আমার বিরক্ত লাগে ওসানের দিকে তাকিয়ে বললাম তরির গায়ে হাত তুলেছ তুমি দাদু বললেন এ কি নতুন দেখো তো হাতটা মুচড়ে কেমন ভেঙে ফেলেছে রক্ত কণিকা জড়ে উঠল আমার তরির হাতের দিকে তাকালাম আমি হাতটা কেমন ফুলে উঠেছে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু শেয়ার করার মানুষ নেই 
আমার ভেতরটা হু হু করে উঠল যন্ত্রণায় শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম আপনাদের সবার কাপড় খুলে রেখেছিলেন কেন না ধুই ফেলে রেখেছিলেন কেন তৎক্ষণাৎ আমার শাশুড়ি বলে উঠলেন বাড়ির পুরুষ মানুষ কি অরণের কাপড় ধুতে পারে আর ছেলের বিয়ের পর শাশুড়ির কোনো কাপড় ধুবে ধুতে পারে না মানে তাহলে আপনার বড় ছেলে আমার কাপড় কিভাবে ধুয়ে দিল কি বললে আমার রোশান তোমার কাপড় ধুয়েছে হ্যাঁ ধুয়েছে আপনার কাপড় এখন থেকে আমি ধুয়ে দিব আম্মা আর ওশান আমার দেবর ওরটাও আমি ধুয়ে দিব মানে সবারটাই আমি ধুয়ে দিব তোরই তো এতদিন ধুয়েছে ও যেহেতু করতে চাইছে না আমি করব। ওশান চোখ বড় বড় করে তাকালো আমার দিকে টেবিলের বাকিরাও অবাক হলো শাশুড়ির ঘোর আপত্তি সে আমাকে এসব করতে দিবেন না দাদু মুচকি হাসছেন আর বিড়বির করে বললেন ধামাকা হবে বোঝাই যাচ্ছে মৃন্ময়ের নাম্বার থেকে ক্রমাগত ফোন আসছে আমি আড়ালে গিয়ে ফোন রিসিভ করে বললাম কি হয়েছে এত ফোন দিস কেন জানিস না জামাই আছে আমার আগের মতো ফ্রি থাকি না সারা সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে কি হয়েছে তন্ময় সুইসাইড করেছে আমি হসপিটালে আছি অবস্থা ভালো না ঘুমের ওষুধ খাইছে অনেকগুলো কেন কি হয়েছে ওর ছোঁয়ার জন্য তুই তো জানিস তন্ময়ের ছোঁয়াকে কত ভালোবাসে জানি বাট সুইসাইডের কারণ কাল ছোঁয়া কুমিল্লা থেকে ফিরলে তন্ময়ের ছোঁয়ার বাসার নিচে গিয়েছিল ছোঁয়ার জন্য এক গুচ্ছ লাল গোলাপ একটা পান্ডা একটা থ্রি পিস নিয়ে গিয়েছিল তন্ময়ের টিউশনের টাকা জমিয়ে ওগুলো কিনেছিল কিন্তু ছোঁয়া তন্ময়কে বকেছে আর গিফটগুলো তো নেয়নি সাথে অনেক গালিগালাজ করেছে বলেছে তন্ময় বন্ধু নামের কলঙ্ক বন্ধু হয়ে কিসের প্রেম ভালোবাসা বন্ধুত্বের মাঝে এসব কি সে তন্ময়ের সাথে ফ্রেন্ডশিপের ব্রেক আপ করেছে সাথে বলে দিয়েছে ওশান ছাড়া তার জীবনে কেউ জায়গা পাবে না আরও অনেক কথা তন্ময় সহ্য করতে পারেনি বিগত চারটা বছর তন্ময় ছোঁয়াকে বোঝাচ্ছে কিন্তু ছোঁয়া লক্ষ্য বার রিজেক্ট করে দিল ছোঁয়া বেশি রেগে গিয়েছে তন্ময় বলেছে সে গরিব বলেই ছোঁয়া তাকে চায় না কাহিনী শেষ নেই তুই যায় এসে বাকিটা শুনিস বাজবে তো বলা যাচ্ছে না তন্ময়ের মতো ভরসা ভালো হাইট ভালো স্টুডেন্ট রেখে কিভাবে যে ছোঁয়া ওশানোর জন্য পাগল কত মেয়ে তন্ময়কে প্রপোজ করল অথচ তন্ময় ছোঁয়ার জন্য পাগল আমি দ্রুত চেঞ্জ করে রোশান স্যারকে কিছু না বলি বেরিয়ে গেলাম সিটি হসপিটালের উদ্দেশ্যে ঝুম বৃষ্টিতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি চারদিকে ঢল নেমেছে রাস্তায় ভ্যান রিক্সা অটো কোনো কিছুই দেখা মিলছে না মাথার উপরে ধরে রাখা ছাতাটির উপর ঝুমুর ঝুমুর করে নৃত্যে মেতেছে বৃষ্টি কণা পায়ের নিচ থেকে হাঁটু অব্দি ভিজে গিয়েছে বৃষ্টির পানিতে ছাতায় বাদ মানছে না সাইড ব্যাগটা কোনো রকম ঝুলি নিয়ে এসেছি মনটা বড্ড অস্থির হয়ে আছে তন্ময় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ওর কোনো কিছু হলে আমি সহ্য করতে পারবো না ভ্যান গাড়ির জন্য অপেক্ষা না করি হাঁটা শুরু করলাম মন দৌড়ালে কি কখনো পথ ফুরায় আধা ঘন্টায় হাঁটার পরে একটা অটোর দেখা পেলাম অটোওয়ালাকে হাত ইশারা করতেই থেমে গেল জিজ্ঞেস করলাম সিটি হসপিটালে যাবেন অটোওয়ালা বলল না আমি বাজার নিতে এসেছিলাম আজ আর ভাড়া টানবো না বাসায় গিয়ে ঘুমাবো আধা ঘন্টা পরে আরও একটা অটো পেয়েছি এখানেও হতাশ হলাম কিন্তু এনাকে কোনোভাবেই ছাড়া যাবে না এই অটোটা ধরতেই হবে খুব কাকতি মিনতি করতে লাগলাম মামা আমার বন্ধু সুইসাইড করেছে অবস্থা খুব একটা ভালো না ইমার্জেন্সি হসপিটালে পৌঁছাতে হবে আমাকে প্লিজ নিয়ে চলুন না না ওদিকে এখন যাব না তাছাড়া আর প্যাসেঞ্জারও পাওয়া যাবে না মামা আপনার ভাড়া তো ত্রিশ টাকা আমি আপনাকে দুইশো টাকা দিব প্লিজ চলুন আচ্ছা উঠেন ঘন্টা খানিকের মাঝে ভিজে নিয়ে উপস্থিত হলাম সিটি হসপিটালে হসপিটালের করিডরে দাঁড়িয়ে আছে দ্বীপ দ্বীপকে ভীষণ ব্যস্ত দেখাচ্ছে হাতে প্রিসক্রিপশন রিসিপশনে কথা বলছে দ্বীপ আমাকে দেখি চিন্তিত কণ্ঠে বলল তুই হাপাতে হাপাতে বললাম তন্ময় কই দ্বীপ কি অবস্থা ওর দোতলায় আছে জ্ঞান ফিরে নিয়ে এখনো আমি স্লাইন নিয়ে আসছি যা তুই আমি ব্যস্ততার সাথে দোতলায় উঠলাম খুব দ্রুত বেগে ওঠার ফলে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে আমাকে দেখে মৃন্ময় ডাক দিল সারা এদিকে আয় তন্ময় অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে স্লাইন রয়েছে ফর্ষাকালে খোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে তন্ময়কে সব সময় সুন্দর লাগে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে আছে আজ মৃন্ময়কে বললাম ডাক্তার কি বলেছে বলল আর একটু পরে আনলে কি হতো ঠিক নেই তন্ময় বাড়িতে জানিয়েছিস 
ওর মা অসুস্থ আর কেউ নেই শৈশবকালে বাবাও মারা গিয়েছে একমাত্র ছেলের এমন খবর শুনলে আন্টির কি অবস্থা হবে এটা ভেবে বলিনি তাতে আবার হাই প্রেশারের রোগী তন্ময় কি পাগল হয়ে গিয়েছে মৃন্ময় এমন একটা ভুল কিভাবে করলো যদি কিছু হয়ে যেত সারা আমি আর দীপ জানি তন্ময়ের ছোঁয়ার জন্য কত পাগল মেসের ওয়াল জুড়ে ছোঁয়ার নাম লেখা ওয়াল জুড়ে ছোঁয়ার ছবি টাঙানো ছোঁয়াকে দেখার জন্য রাত নেই দিন নেই ছুটে গিয়েছে ছোঁয়ার বাসার সামনে সারা মাস পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে টাকা বাঁচিয়েছে ছোঁয়ার সাথে একটু রিক্সায় চলার জন্য ছোঁয়ার পছন্দের চকলেট আইসক্রিম খাওয়ানোর জন্য ছোঁয়ার ধনী পরিবারের মেয়ে গাড়িতে চড়তে ওর ভালো লাগে না আর রিক্সায় চড়তে পছন্দ করে আর জানিসই তো রেগুলার রিক্সায় যাতায়াত তন্ময়ের মতো ছেলের জন্য কত ঠাট্টাও তন্ময় রোজ দুই কিলোমিটার হেঁটে যাওয়া আশা করে যাতায়াত ভাড়া বাঁচিয়ে ছোঁয়াকে এটা সেটা গিফট দিয়েছে ছোঁয়া কি জানে তন্ময় দু পায়ে কত শত ব্যথা জমেছে হাঁটতে হাঁটতে ছোঁয়া অনেকবার আপত্তি জানিয়েছে সব গিফট নিতে কিন্তু তন্ময় জেদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে মাস শেষে তন্ময়ের হাতে টাকা থাকে না একটা শার্ট টি শার্ট কতদিন ইউজ করে তার হিসেব নেই টিউশন থেকে টাকা জমিয়ে মায়ের জন্য টাকা পাঠাতে হয় নিজের লেখাপড়া তন্ময় জীবন যুদ্ধে লড়াই করা একজন বিয়ে ছোঁয়াটা যে কবে বুঝবে সিজিপিএতে তন্ময়ের ডিপার্টমেন্টের ফার্স্ট আমরা জানি তন্ময় একদিন সবার মুখ উজ্জ্বল করবে আমি একটা টুল টেনে তন্ময়ের পাশে বসলাম আমার বন্ধুদের যেমন সব থেকে পচাতে বেশি ভালোবাসি তেমনি বিপদে সবার আগে এগিয়ে আসি তন্ময়কে দেখে আমি সহ্য করতে পারছি না কান্না আটকাতে কষ্ট হচ্ছে ঠোঁট অনবরত কাঁপছে তন্ময়ের হাতের উপর হাত রেখে বললাম তন্ময় তুই মৃন্ময় আর দ্বীপ সারা জীবন আমাকে আর ছোঁয়াকে আগলি রেখেছিস শাসন করেছিস আবার ফানো করেছিস গালিও দিয়েছিস আমাদের কত শত স্মৃতি বিজড়িত মুহূর্ত আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে থাকার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না তোর কিছু হলে আমাদের কি হতো এমন কেন করি বল এত সহজে হেরে যাবি তুই না ছেলে মানুষ ছেলেদের এত সহজে ভেঙে পড়তে নেই সব ভালো যার শেষ ভালো তার কেন আমাকে একটু সময় দিলি না তন্ময় সবটা গুছিয়ে দেওয়ার জন্য আমি তোকে সবটা গুছিয়ে দিতাম দ্বীপ নিজ থেকে ব্যস্ততার সহিত উঠে এসে মৃন্ময়কে বলল সোজা কাল সবল আর এমন বিষ ঢেলে দিস একটা পোলা আজীবন জ্বলতে থাকে তোরা সবল নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছিস কেন কি জানি আল্লাহ কি এমন বিশেষ পাওয়ার তোদের মাঝে দিয়ে দিছে পুরুষ আজীবন ধ্বংস হয় এই মায়া গজন্ম মৃন্ময় নীরবতা ভেঙে বলল ছোঁয়া যে কেন তন্ময়ের বোঝে না দ্বীপ আরো বেশি বিরক্ত হয়ে বলল আচ্ছা ছোঁয়া ওসানার মাঝে কি পাইছি কেমনে ভালোবাসার ফিল পায় ওটা তো দেখতেই তো আমার কাছে কেমন লুচ্চা লুচ্চা লাগে আমি সিরিয়াসলি বলছি সারা ছোঁয়াকে থাপড়াম ওই শালির জন্য তন্ময় কষ্ট পাচ্ছে ছোঁয়াকে খবর দিয়েছিস তন্ময় দিয়েছে আমি তো না করছিলাম একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে বললাম দ্বীপ তন্ময়কে আমরা সামলাতে পারব কিন্তু ছোঁয়াকে কিভাবে সামলাবো অনেক কিছু বলার আছে তোদের তন্ময় আর কতটুকু ভেঙেছে তন্ময় ছিল এক পাখিক ভালোবাসা যেখানে তন্ময়ের কোনো এক্সপেকটেশন ছিল না ছোঁয়ার মুখের মিষ্টি কোনো প্রেমের বাণীও তন্ময় শোনেনি তন্ময়কে ছোঁয়া কোনো স্বপ্নও দেখায়নি কিন্তু ছোঁয়ার ব্যাপারটা ভিন্ন ও ওশানের সাথে রিলেশনে আছে দুজন দুজনকে ভালোবাসে সেখানে যদি ছোঁয়ার মন ভাঙে কিভাবে সহ্য করবে আমার তো ছোঁয়াকে নিয়ে ভয় হচ্ছে বেশি ছোঁয়া কি বাঁচতে পারবে দ্বীপ আর মৃন্ময় একসাথে জিজ্ঞেস করল কেন রে ছোঁয়ার পুরো জীবনটা এলোমেলো হয়ে যাবে মন ভাঙার কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হবে যেটা সামলানো খুব একটা সহজ হবে না ছোঁয়ার পক্ষে মৃন্ময় উত্তেজিত হয়ে বলল আচ্ছা খোলাসা করে বলবি ওদের দুজনের দিকে তাকি চিন্তিত ভঙ্গিতে বললাম মৃন্ময় আর দ্বীপ দুজনেই যেন আকাশ থেকে পড়ল ভীষণ ভাবে চমকে গেল যেমনটা প্রথমে আমি হয়েছিলাম ওরা দুজনেই বলল হোয়াট হ্যাঁ আমি ঠিকই বলছি দ্বীপ বলল তুই শিওর সারা আমি শিওর না হয়ে কথা বলবো তাহলে কি ওই সালার পুত ছোঁয়াকে ঠকালো 
দেখে তো মনে হয় সোয়াকে মারাত্মক ভালোবাসে ঋণময় বলল আল্লাহ বাঁচা গেল তলময়ের রাস্তা এবার ক্লিয়ার ভাই ওট মরার আগে গুড নিউজটা শোন আবারও তো মরিস না আমরা ফর্ম ফিল আপের ঝামেলায় আছি ফ্রি হয়ে নেই দেন মরিস আর না মরলেও চলবে আবারও তো ছোয়ার রাস্তা ক্লিয়ার দীপ বলল সালাম মাদার বোর্ড তাহলে বিয়ে করবে না ভাউ ভাউ টাইম পাস করছিল আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম না না বিয়ে করবে বিয়ে করবে না ব্যাপারটা এমন নয় ওশানের ওয়াইফকে ওশানের পছন্দ নয় মৃন্ময় বলল তাহলে ওর বউ আমারে দিয়ে দিই আমার আবার মন ভাঙা মেয়ে ভালো লাগে এরা ভালোবাসাহীনতায় ভুগে তাই কারো ভালোবাসা পাইলে উজার করে ভালোবাসে দীর্ঘদিন এমন মেয়া খুঁজতেছি আমি ভাঙা মন জোড়া দিয়ে নেব আরে স্পান করিস না মৃন্ময় দীপ মৃন্ময়কে চাটি মেরে বলল সিরিয়াস ব্যাপারে ফান করিস না সারা তাহলে কি ওশানের সোয়ার গাড়ি বাড়ি দেখে মাথা ঠিক নেই হ্যাঁ এটাও একটা কারণ কিন্তু কিন্তু ছোয়া এটা মেনে নিবে কিভাবে এরই মাঝে ছোয়াও ভিজে নিয়ে একাকার হয়ে হাপাতে হাপাতে উপস্থিত হল আমার আর দীপের আলোচনা থামাতে মৃন্ময় বলল সারা ছোয়া এসেছে তিনজনই ছোয়ার দিকে তাকালাম ছোয়া আমাদের তিনজনের দিকে একবার তাকিয়ে তরমর দিয়ে তাকিয়ে রাগে কটমট করে বলল আচ্ছা এর জুতা দিয়ে পিটাইতে হয় না বল ওর টেনে তো লাগে আমি আগে ওর জুতা দিব তারপরে মরবে না মানে আমি রাগ করে বলেছি যে তোর সাথে রিলেশন নেই আমার আর ও সুইসাইড করবে মানে কি ফাইসলামি পাইছে আমার প্রেশার বাড়াই দিছে রিলেশন না হয় করি না তাই বলে কি আমি ওরে ভালোবাসি না ও আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছোয়ার দিকে তাকিয়ে মলিন কণ্ঠে বললাম তুই বা বলিস কেন তুই জানিস না ও কত উইক তোর প্রতি ও কেন উইক হবে উই আর বেস্ট ফ্রেন্ড আমার এমন কোনো ফিল আসে না ওর প্রতি আমার যদি এক সেকেন্ডের জন্য তন্ময়ের প্রতি ফিল আসতো তাহলে আমি ওশানকে ছেড়ে দিতাম সাথে সাথে ওশানের প্রতি আমার যত অনুভূতি তা কাউকে বোঝাতে পারবো না তাছাড়া তন্ময়কে তো কত মেয়ে ভালোবাসে যে ওকে ভালোবাসে না তার পিছে কেন পড়ে আছে প্রিন্সেস ডাইনার একটা উক্তি মনে পড়ে গেল ছোঁয়া আমি যাকে ভালোবেসেছিলাম সে বাদে সারা বিশ্ব আমাকে ভালোবেসেছিল এটাই কিছু একটা ছিল মেবি দীপ বলল তন্ময়ের কথা বাদ দে সারা কোন ভনিতা না করে সোয়াকে ডিরেক্ট বল ওশানের ব্যাপারটা কি বলবে তুই এত বোকা কেন ছোঁয়া শুধু ওশানের মিষ্টি কথা শুনেই গলে গেলি ওর আড়ালে রূপ টেরও পেলি না কি টের পাবো কি বলছি সারা ওশান ম্যারিড ছোঁয়া ছোঁয়া হেসে বলল ওশান আমাকে বলেছিল তুই আমাকে পরীক্ষা করতে এসব বলবি আমি যেন মন খারাপ না করি বাহ নাইস অভিনয় তোকে আয়ত্ত রাখতে আগেই বলে রেখেছে আমি যেন কষ্ট না পাই এই জন্য বলছে বাহ ট্রু লাভ ওশানকে পাইলে পাবলিক প্লেসে জুতা দিতাম মৃন্ময় ফান কর বাট প্লিজ ওকে অসম্মান করিস না তোর রুচি এত জঘন্য এক কোলার বাপকে পছন্দ করলি বেশি বেশি বলছি সেবার আমি বললাম ও ঠিকই বলেছে আর আমরা কেউ ফান করছি না ওশান ম্যারেড ছোঁয়া আচ্ছা সবাই মিলে কি পাইছিস তোরা প্ল্যান করে ওশানের নামে বদনাম করে আমাকে তন্ময়ের ঘরে ওঠাতে চাইছিস আমি খেয়াল করলাম ছোঁয়ার শরীর কাঁপছে ও মুখে যাই বলুক ভেতরে ভেতরে টেনশিল করছে ভূমিকম্পের মতো ঘুরছে ছোঁয়ার চারিপাশ কিন্তু প্রকাশ করতে পারছে না দীপ বলল কারণ দেখাবে আর তুই ভালোবাসার জন্য মাফ করে দিবি প্লিজ দীপ আমি সহ্য করতে পারছি না এমন কিছু হলে আমি ওশানকে জীবনের মতো শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব আমি ওই রকম প্রেমিকা নই যে অন্য কোনো স্বামীকে নেব অন্তত তোরা আমাকে চিনিস আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ছোঁয়ার চোখে মুখে কষ্ট হৃদয় ভাঙার হাহাকার যন্ত্রণা দুই ঠোঁট চেপে কান্না আটকানোর বৃথা চেষ্টা করছে দীপ আমাকে ইশারা দিয়ে বলল সারা খুব দেখা ছোঁয়া মলিন মুখে চাতক পাখি নেই যে আছে আমার দিকে ওশানের বিরুদ্ধে প্রমাণ কি সত্য না মিথ্যা এই কত হলে ছোঁয়ার বুক কাঁপছে 
ছোঁয়ার চোখে আমি স্পষ্ট ভয় দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি মূল্যবান কিছু হারানোর ভয় অষ্টোদয়ের মাঝে কিঞ্চিৎ ফাঁকা টেনশন আর উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে অস্বাভাবিকভাবে সমস্ত শরীর কাঁপছে ফুটফুটে মিষ্টি মেয়েটার মুখটা নিমিষেই মলিন হয়ে গিয়েছে আমার জীবনে দেখার সব থেকে হাসি খুশি আর সুখী মেয়েটা সেকেন্ডের মাঝে কেমন বদলে গেল ধনী বাবার একমাত্র মেয়ে ব্যক্তিগত গাড়ি ছাড়া কলেজে আসে না কখনো অথচ এক বিন্দু হিংসা বা অহংকার নেই ওর মধ্যে আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির কয়েকজন ফ্রেন্ডকে প্রাণ উজার করে ভালোবেসেছে আমাদের মতো করেই মিশে থেকেছে আমাদের সাথে অথচ চাইলেও ভিন্ন ধরনের জীবনযাপন করতে পারত ছোঁয়া একটা চলন্ত উদাহরণ মেয়েরা ধনী হলেই বিগড়ে যায় না বা অহংকারীও হয় না কোনো দিন আমরা বুঝতে পারিনি ও ধনীর দুলারি আমার সাথে পাঁচশো টাকার ছিপি কিনেও ম্যাচিং ড্রেস পরেছে অথচ পাঁচ হাজার টাকা দামের পোশাক কেনার সমর্থ সব সময় ছিল কেন জানি সব সময় আমার প্রতি আলাদা একটা উইকনেস কাজ করে ছোঁয়ার তন্ময় মাঝে মাঝে ফান করে বলে তোরা কি লেসবিয়ান নাকি ছোঁয়াকে কেউ উল্টো পাল্টা বললেই আমাকে ফোন দিয়ে বলবে দোস্ত অমুক ফালতু কথা বলেছে দ্রুত আয় সাজতা করতে হবে দীপ আর মৃন্ময় ইশারা করলো আমাকে আর বলল সারা তুই আর ছোঁয়া আর পাঁচটা মেয়ের মতো নস তোরা অন্য মেয়েদের থেকে আলাদা তাই আমাদের বিশ্বাস আছে এমন কোন ছেলের জন্য ছোঁয়া কষ্ট পাবে না বরং রুখে দাঁড়াবে আমি ফোন থেকে সমস্ত ছবি বের করলাম এতদিনে ও বাড়ি থেকে সমস্ত ছবি তুলেছি তরি আর ওশানের কাপল ছবি ওদের সন্তান সহ ছবি ছোঁয়ার সামনে আমি একে একে বিভিন্ন প্রকার ছবি দেখালাম যত এভিডেন্স লাগে সব আমি ফোনে এতদিনে কালেক্ট করেছিলাম ছোঁয়ামার হাত থেকে ফোনটা নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখছে আমি দীপ আর মৃন্ময় ছোঁয়ার কাঁধের উপর ভিড় করে তাকিয়ে দেখছি দীপ আর মৃন্ময় বৃষ্টি গালিগালাজ করছে ওশানকে ছোঁয়ার শরীরের কম্পন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে আমি ছোঁয়াকে শক্ত করে ধরে রেখেছি ছোঁয়ার জন্য এটা ছিল অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনা আমি বুঝতে পারছি না ছোঁয়া এটা কিভাবে গ্রহণ করবে ছোঁয়ার চোখ দিয়ে অনবরত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে চোখে মুখে সাথে সাথে পরিবর্তন চলে এলো কেমন অস্বাভাবিক লাগছে ছোঁয়াকে ফোনে স্ক্রিন পানিতে ভেসে গিয়েছে কেমন অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে আমাদের তিনজনের দিকে আমি তরির জীবনের সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম কেননা তরির জীবনটা যে আরও ভয়াবহ আরও করুণ আরও যন্ত্রণাদায়ক আরও কষ্টে ছোঁয়া হঠাৎ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না ও শ্বাস প্রশ্বাস আটকে আসছে হসপিটালের চারদিকে মানুষ বুক ফাটা আর্তনাদ প্রকাশ করতে পারছে না চোখের প্রতিটা পলকই অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আমি ছোঁয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছি দীপ শক্ত কণ্ঠে বলল ছোঁয়া কেন কাঁদছিস তোর আসলেই কান্না পাচ্ছে এই ধরনের পুরুষের জন্য কান্না বের হয় ছোঁয়া কিছু না বলেই উঠে দৌড় দিল মৃন্ময় আর দীপও ছোঁয়ার পিছু ছুটল আমি মৃন্ময়কে ডেকে বললাম দীপ আর মৃন্ময় দুজনেই থেমে গেল আমাকে বলল ছোঁয়াকে একা ছাড়িস না সারা ওকে বোঝা আমি ছোঁয়ার পিছু ছুটলাম ঝুম বৃষ্টিতে বিরামহীন ভাবে ছুটে চলেছে ছোঁয়া কোথাও থামছে না বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট একদম ফাঁকা আমি ছোঁয়ার পিছু পিছু ছুটছি ছোঁয়া ওর গন্তব্য জানে না কোথায় যাবে নিজেও জানে না ভয় হচ্ছে ছুটে গিয়ে একটা খারাপ কিছু না ঘটায় ছুটতে ছুটতে একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে গিয়ে হাঁটু কেড়ে বসে পড়ল আকাশের পানি তাকিয়ে গগন বিদারি চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠল হাউমাউ করে কান্না চুলল কাঁদতে কাঁদতে বেসামাল অবস্থা ওর আমি দৌড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছোঁয়ার কাছে গিয়ে থামলাম ছোঁয়াকে জড়িয়ে ধরে বললাম কান্না কর চোখের পানির সাথে বিসর্জন দিয়ে সব আবেগ সব কষ্ট আমি তোকে কাঁদতে নিষেধ করব না ছোঁয়া কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি তুলে ফেলেছে আমাকে জড়িয়ে ধরে এক বুক যন্ত্রণা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল আমি মানুষ চিনতে এমন ভুল কিভাবে করলাম সারা আমি ঠকে গিয়েছি ভীষণ ভাবে ঠকে গিয়েছে আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল এই ধরনের যে মানুষ চেনা এত কঠিন আগে বুঝিনি আমি মরে যেতে চাই এত কষ্ট এত যন্ত্রণা নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না আমি আমি সহ্য করতে পারছি না সারা ওসানকে ছাড়া একটা মুহূর্ত আমি কল্পনাও করতে পারি না আমার এতদিনের সাজানোর স্বপ্ন আমার আশা ভরসা আমার ভালোবাসা সবকিছু তসনাস হয়ে গিয়েছে সব ঠিক হয়ে যাবে বেবি কোনো কষ্টই চিরস্থায়ী নয় 
চিরস্থায়ী কোনো কষ্ট আমাদের মনের মধ্যে থাকি না বেবি সময়ের সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে বরং শুক্রিয়া আদায় কর যে অনেক বড় ভুল হওয়ার আগে আল্লাহ তোকে বাঁচিয়েছেন পুরো হাত কাটার আগে আঙুল কেটেছে এটার জন্য আলহামদুলিল্লাহ বল ওসব এত অভিনয় জানে কই কখনো তো বুঝতে পারিনি ওর অভিনয় এত নিখুঁত অভিনয় মানুষ কিভাবে করতে পারে দিনের পরে দিন অভিনয় করে গিয়েছে চরিত্রহীন মানুষের অভিনয় নিখুঁত হয় ওরা বেশি এক্সপার্ট থাকে এসব বিষয়ে বুঝেছিস আজ পর্যন্ত যতগুলো মেয়ে ঠকেছে সবাই এই চরিত্রহীন ছেলেদের কাছেই ঠকেছে মেয়েরা আবেগী ভালোবাসা পেলে পৃথিবীর সব কিছু ভুলে যায় ভালোবাসায় বিশ্বাসী মেয়েদের চোখ দেখলেই বোঝা যায় কিছু ছেলে এই সুযোগটাই কাজে লাগায় সরলতার সুযোগ নিয়ে চরম ভাবে ঠকিয়ে যায় আর এমন ক্ষত দিয়ে যায় যার জন্য আজীবন বই বেড়াতে হয় উচিত কাজ হচ্ছে এদেরকে শিক্ষা দেওয়া চরম শিক্ষা দেওয়া এমন শিক্ষা দেওয়া অন্তত আর পাঁচজন ছেলে তা দেখে যেন শিক্ষা নিতে পারে দুনিয়া কি আজব ছোঁয়া কিছু ছেলে ভীষণ ভালোবাসতে জানে কিন্তু অভিনয় করে প্রকাশ করতে পারে না আমরা তাদের কথা ভাবিও না অথচ তাদের একটু ভালোবাসা দিলে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুখী মানুষ ভাবে আবার কিছু মেয়ে আছে ভালোবাসায় বিশ্বাসী ওই ছেলেগুলোকে ঠকিয়ে মন ভেঙে দেয় ছেলেমের উপর পরম্পরায় এই ঠকানোর জন্য ছেলেরাও মেয়েদের বিশ্বাস করতে ভয় পায় ছেলেরাও মেয়েদের বিশ্বাস করতে ভয় পায় আবার মেয়েরাও ছেলেদের বিশ্বাস করতে ভয় পায় আমি আমি এমন পাপ করেছিলাম সারা আমার সাথে এমনটা কেন হলো আমি তো কাউকে ঠকাইনি তাহলে কেন এটাও হয়তো জীবনের একটা শিক্ষা শান্ত হ প্লিজ আমি কিভাবে শান্ত হব আমি আর পারছি না সহ্য করতে সারা কেন পারছিস না কষ্ট হচ্ছে তোর ওশানের জন্য ওশানকে হারানোর জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার কষ্ট হচ্ছে ওশানের ওয়াইফের জন্য অজানা মেয়েটাকে নিজের অজান্তে আমি কষ্ট দিয়েছি আমি পাপি সারা একটা মেয়ের স্বামীকে নিয়ে দিনের পর দিন স্বপ্ন দেখেছি হেসেছি আর অন্যদিকে ওই মেয়েটার স্বপ্ন ভেঙেছে আর কষ্ট পেয়েছে আমি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না কোনোদিন আমি আমি বড় খেয়ে লিপ্ত ছিলাম আমি ওশানের ওয়াইফের লাইফটা নষ্ট করেছি সাথে নিজের লাইফটা আমার শরীর রেডি করে উঠছে ঘৃণায় যে আমি ওশানকে ভালোবেসেছিলাম আমার এর জন্য মরে যেতে ইচ্ছে করছে আমি এমন একটা মানুষের সংস্পর্শে ছিলাম নিজের প্রতি ঘৃণা লাগছে আমি এটা কি করলাম সারা কি করলাম তুই সত্যি সবার থেকে আলাদা ছোঁয়া অন্য কোনো মেয়ে হলে ওশানের ওয়াইফের কথা ভাবতই না বরং সব জেনেও এই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত থাকত মানুষ কিভাবে পারে অন্যের স্বামীকে কেড়ে নিতে আমি তো কল্পনাও করতে পারি না তোর জন্য প্রাউড ফিল হচ্ছে ছোঁয়া কিন্তু আমি মা বাবাকে কি বলবো সারা আমি আমি কত বিয়ে ভেঙেছি আমি কত বিয়ে ভেঙেছি ওশানের জন্য ওশান আমার বাড়িতে গিয়েছে কতবার বাবা আমাকে বলতো ছেলেটা চোখে মুখে অন্য কিছু আছে ছেলেটা ভালো নয় কিন্তু বাবার কথা মেনে নিইনি এখন কিভাবে মুখ দেখাবো আমি তো এ পাশোপা সবই হারালাম সারা কিছু হারাসনি তুই চল আমার সাথে বৃষ্টিতে ভিজে দুজনেরই জ্বর হবে আমাদের ফর্ম ফিল আজ জীবনে সুখ দুঃখ সবই আসবে কিন্তু আমাদের থেমে থাকলে চলবে না এগিয়ে যেতে হবে বেবি আমি বুঝতে পারছি ছোঁয়ার ভিতরটা জলে পড়ে ছাড়খাড় হয়ে যাচ্ছে এত সহজে এসব মেনে নেওয়া সম্ভব নয় ওর জন্য খুব সহজে স্বাভাবিকও হতে পারবে না ছোঁয়াকে নিয়ে আবার হসপিটালের নিচে গেলাম দুজনেই ভিজে ঠান্ডায় কাঁপছি ছোঁয়ার ড্রাইভার হসপিটালের নিজেই আছে ড্রাইভারকে দিয়ে উপরে খবর পাঠালাম মৃন্ময় আর দ্বীপ নিচে এলো ছোঁয়াকে বলল একদম ভেঙে পড়বি না ওই অসানের মাদার বোর্ডের হাত পা আজ তো রাখবো না প্রমিস আমি ওদের বললাম ওশান আমার দেবর হয় প্লিজ ওর সাথে আমাকে লড়তে দে ওর বিষয়টা আমি দেখে নিব তোরা কুল থাক মৃন্ময় বলল ফর্ম ফিল কি হবে তন্ময়ের কি হবে ওর পাশেও তো থাকতে হবে নাকি দ্বীপ বলল আচ্ছা আমি মেসেজ আছি তোদের কাগজপত্র নিয়ে আমি ফর্ম ফিল করে দিব মৃন্ময় বলল হসপিটালে খরচ তো দিতে হবে আমার কাছে এক্সট্রা টাকা নেই যা ছিল তন্ময়ের ওষুধ কিনেছি এখন টাকা পাবো কই ছোঁয়া মলিন কণ্ঠে বলল আমার ব্যাগ ফেলে এসেছিলাম এনে দিত মৃন্ময় ব্যাগ এগিয়ে দিয়ে বলল নিয়েই এসেছি ছোঁয়া ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বলল তন্ময়ের জন্য কিছু না হয় মৃন্ময় ও সব ধরনের ট্রিটমেন্ট করা 
আমার শরীর ভালো লাগছে না বাসায় যাচ্ছি আর সারা আমার ফর্মটা ফিল করে দিস একটু প্লিজ ছোঁয়া আমি আর টিপ ছোঁয়ার গাড়িতে করে রওনা হলাম দ্বীপ আর আমি সারা রাস্তা বুঝিয়েছি ছোঁয়াকে ছোঁয়া থেকে থেকে কেঁদে উঠছে সারা রাস্তা একটা কথাও বলেনি এরই মাঝে ছোঁয়ার ফোন বেজে উঠল ফোনের স্ক্রিনে ভাসছে ওশানের ছবি সহ নাম্বার মাই লাইফ দিয়ে নাম্বারটা সেভ করা ছোঁয়ার সাথে সাথে ফোনটা রিসিভ করে প্রচন্ড রেগে গিয়ে গালি দিয়ে বলল জানোয়ারের বাচ্চা আর যদি কোনোদিন আমাকে ফোন দিস তোকে পুলিশে দিব কি ভেবেছিলে আমি কোনোদিন জানতে পারবো না তো ওয়াইফ আছে লজ্জা থাকলে কোনোদিন ফোন দিবি না তোকে কি মানুষ জন্ম দিছে অমানুষ তোর মা অমানুষ না হলে ছেলেকে এইভাবে এগিয়ে দেয় তুই আর তোর মা কাউকে ছাড়বো না আমি মেয়েদের জীবন নিয়ে মজা করিস তোর মা তোর বউ থাকতেও কেন আমার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিল তোর মায়ের সাথে আমার কথা আছে ছোঁয়া নাম্বারটা ব্লক করে ফোন ব্যাগে রেখে দিল দ্বীপ ওর মেসের কাছে নেমে গেল আমি কলেজের ক্যাম্পাসে নেমে গেলাম ছোঁয়া বাসায় চলে গেল এমন ভেজা শরীরে কি করব কলেজের ভিতরে কিভাবে যাব ঠান্ডায় হাঁচি হচ্ছে বারবার একটা গাছে নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছি কি করব এরই মাঝে একটা ছেলে আমার কাছে এসে বলল বুকের মাঝে হঠাৎ ধুপ করে উঠল আমি তো ওনাকে না বলেই বেরিয়েছিলাম নিশ্চয়ই খুঁজেছেন আমাকে এই অবস্থায় দেখলে কি বলবেন ভিজতে ভিজতে কমন রুমের বারান্দায় গেলাম রোশন স্যার প্যান্টের পকেটে হাত গুজে থমথমে মোটে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওনার চোখে মুখে হাজারো প্রশ্ন দেখে চিন্তিত লাগছে আশেপাশে তাকিয়ে দেখি ক্যাম্পাসে এক দুজন ছাড়া কেউ নেই উনি কিছু বলার আগেই ভয়ঙ্কর বজ্রপাত এর শব্দ হল আমি চিৎকার দিয়ে ওনাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম উনি হঠাৎ এভাবে ওনাকে জড়িয়ে ধরাতে কেঁপে উঠলেন বজ্রপাতের ভয়ানক আওয়াজে রোশান স্যারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে চোখ কান বুঝে ওনার বুকে মাথা রেখে পড়ে রইলাম ঠান্ডায় থরথর করে কাঁপছি ভেজা কাপড়ে ওনাকে জড়িয়ে ধরায় ওনার কাপড়ও ভেজে গেল মুহূর্তের মাঝে আবারও বজ্রপাতের আওয়াজ হল বোধ হয় খুব কাছেই বজ্রপাত হয়েছে আমি পুনরায় কেঁপে উঠে আরও শক্ত করে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম আচমকা জড়িয়ে ধরায় ঈশত কেঁপে উঠলেন উনি সাথে একটু চমকালেনও বটে ওনার অনুভূতি ঠিক কি আমি সেটা বুঝতে পারছি না কেমন গম্ভীরভাবে তাকিয়ে আছেন না উনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছেন না কিছু বলছেন টোটালি চুপ হয়ে আছেন ওনার কোনো রেসপন্স না দেখে আমি ওনার বুক থেকে মাথা সরালাম মাথা উঁচু করে ওনার মুখের দিকে তাকালাম উনি প্রচন্ড গম্ভীর মোটে দাঁড়িয়ে আছেন মুখে হাসির লেশ মাত্র নেই আমি থরথর করে কাঁপছি চুল থেকেও পানি পড়ছে সমস্ত শরীর ভিজে একাকার হয়ে গিয়েছে দাঁড়িয়ে থাকা স্থানটুকু পানিতে ভিজে গিয়েছে উনি অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পা হতে মাথা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করলেন বিষয়টা লক্ষ্য করে লজ্জায় মিয়ে যাচ্ছি আমি ওনার দৃষ্টি অন্যদিকে সরছে না পুরোটাই আমার দিকে নিবদ্ধ করে রেখেছেন লজ্জায় কি করব বুঝতে পারছি না কেননা জর্জেটের সাদা জামায় শরীরের ভাজ তো বোঝা যাচ্ছেই সাথে শরীরের সমস্ত অংশ স্পষ্ট দেখাও যাচ্ছে উনি প্যান্টের পকেটে হাত গুজে থমথমে মেজাজেই বললেন এ অবস্থা কেন তোমার ওনার এমন গম্ভীর প্রশ্নে হৃৎপিণ্ড তরিত বেগে কম্পিত হল আমার মনে হচ্ছে খুব রেগে আছেন উনি প্রশ্নে ধমকি সুর স্পষ্ট আমি ওনার দিকে ভয়ার্ত চাহনি দিয়ে চেয়ে রইলাম কিছুই বললাম না আমাকে চুপ থাকতে দেখে উনি আবার প্রশ্ন করলেন কোথায় গিয়েছিলে তুমি স্যার এক মিনিট কোথায় গিয়েছিলে বলতে হবে না কার কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে গিয়েছিলে সেটা বলো আমি ওনার গম্ভীর মুডে দেখেই মুহূর্তে চুপ শেখেলাম আসলেই তো আমি জিজ্ঞেস করিনি কাউকে এটা ভারী অন্যায় হয়েছে ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে বলবো এখন ওনাকে দেওয়ার মতো কোনো উত্তরও আমার কাছে নেই আবার চুপও রইলাম ওনার কপালে চামড়ায় ভাজ পড়েছে কয়েকটা উনি আবার প্রশ্ন করলেন কি হলো চুপ কেন কিছু জিজ্ঞেস করেছি আমি তোমাকে লিসেন সারা সিদ্দিকি নাও এট দিস টাইম আই এম ইউর লিগেল গার্জিয়ান ইউ আর মাই ওয়াইফ অ্যান্ড আই এম ইউর হাজব্যান্ড সো উইদাউট পারমিশন তুমি কোথাও যেতে পারবে না আমার একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে তোমার প্রতি তোমার কিছু হলে তোমার মা বাবার কাছে আমাকে জবাব দিয়ে হতে হবে 
এভাবে এলোমেলো চলাফেরার জন্য যদি তোমার কিছু হয় তাহলে কি জবাব দিব আমি তাদের হঠাৎ যেন কেমন মন খারাপ হয়ে গেল আমার কষ্ট হচ্ছে নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগছে তাকিয়ে আছি ওনার মুখের দিকে আমাকে নিয়ে একটু বিশেষ ভাবে ভাবার মতো কি কেউই নেই শুধুই কি বাবা মায়ের কথা ভেবে উনি অমন করছেন আমার জন্য বিন্দু মাত্র খারাপ লাগা নেই কই স্বামীরা তো অমন হয় না তারা তো তাদের বৌদির প্রাণ উজার করেই ভালোবাসে আমার জীবনে সব থেকে বেশি আমি ভালোবাসা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছিলাম অথচ আমি ভালোবাসার মানুষ পেলাম না খুব করে নিজেকে একজন মানুষ চেয়েছিলাম আমি যে হুট করে আমার জীবনে আসবে এলোমেলো জীবনটা গুছিয়ে দিবে তার ভালোবাসায় খুব স্বপ্ন ছিল এমনই কোনো ঝুম বৃষ্টির দিনে বায়না ধরব চলো না বৃষ্টিতে ভিজি আমার হাসি মুখ বিলীন হবার ভয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে ভিজবে আমার হাত ধরে একটা প্রেমের কবিতা শোনাবে বর্ষার প্রথম কদম এনে বলবে অনেক খুঁজে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি হুটহাট ফুচকা খাওয়ার বায়না ধরব সে বলবে রেডি হয়ে নাও আমরা এখনই ফুচকা খেতে যাব চাঁদ দি রাতে ছা দেখিয়ে তার বুকে মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে চাঁদের গল্প করব যে আমাকে হুটহাট করে জড়িয়ে ধরে বলবে আই লাভ ইউ ভালোবাসি তোমায় বড্ড ভালোবাসি তুমি ছাড়া কেউ নেই আশেপাশে বামে ডানি কেউ নেই আমার হৃদয় পুরো স্থিতি দখলি নি তুমি আমার হাজারো বায়না থাকবে তার প্রতি একজন প্রেমিক চেয়েছিলাম আমি অথচ পেলাম না আসলে মানুষের কল্পনার জগৎটা অনেক সুন্দর বাস্তবতা ভিন্ন সম্পূর্ণ মানুষ ভাবে এক হয় আর এক মুখ ফুসকে বের হয়ে গেল শুধুই মা বাবার কাছে জবাব দিয়ে তার ভয় স্যার আর কোনো দায় নেই হঠাৎ আমার এহেন প্রশ্নে উনি কেমন ইতস্ত বোধ করলেন চেহারায় হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল কিন্তু উনি রেগে থাকায় সেটা বুঝতে দিলেন না মুখ ভঙ্গি আবার আগের মতোই গম্ভীর আর থমথমে রেখে বললেন চারদিকে তো বজ্রপাত মেঘের গর্জন কোন সাহসে তুমি বাড়ি থেকে বের হয়েছিলে আর কি এমন ইমার্জেন্সি কাজ ছিল যে বের হয়েছো এসব কিন্তু আমার একদমই পছন্দ নয় সারা আমার সাথে থাকতে হলে অবশ্যই তোমাকে কিছু ডিসিপ্লিন মেনে চলতে হবে তা না হলে তোমার বাবা মার কাছে রেখে আসতে বাধ্য হব আমি আমি কোনো রিস্ক নিতে চাই না দেখুন আমি বলতাম আপনাকে উনি আমার দুই হাতের বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বললেন কখন বলতে আমি পাগল হয়ে গেলে আমি তোমার চিন্তায় উন্মাদ হয়ে গেলে বলতে তোমার আইডিয়া আছে আমি কোথায় কোথায় খুঁজেছি তোমায় সে সকাল থেকে দুশ্চিন্তায় আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি এখন কয়টা বাজে তাকিয়ে দেখো একটা বাজে আর তুমি বের হয়েছো সেই সকালে চারদিকে বজ্রপাতে মানুষ মারা যাচ্ছে আর তুমি এই ওয়েদারের বাসা থেকে কিভাবে বের হলে তোমার না হয় কারো প্রতি কোনো দায়ভার নেই কিন্তু মানুষের আছে তুমি কারো কথা না ভাবতে পারো কিন্তু কিছু মানুষ আছে তোমার কথা ভাবে তুমি একটা বেপরু আমি নিজের খেয়াল খুশি মতো চলাফেরা করো তোমার তো এই চিন্তা নেই যে কেউ তোমার জন্য চিন্তিত হতে পারে বা তোমার কিছু হলে কারো পুরো পৃথিবীটাই এলোমেলো হয়ে যেতে পারে সবাইকে কি নিজের মতো ভাবো আর হালে যে কেউ তোমার চিন্তায় অস্থির হতে পারে সেই আইডিয়াটুকুও নেই তোমার ইউ আর জাস্ট টু মাচ কে আছে এমন যে এভাবে ভাববে আমার কথা সত্যি যদি কেউ ভাবতো তাহলে কি আর আমি এত বেপরোয়া থাকতাম যদি জানতাম কেউ আমাকে নিয়ে চিন্তিত তাহলে নিশ্চয়ই তাকে জানি সব করতাম কেন তোমার কি মা বাবা নেই তারা কি তোমার কথা ভাবেন না নাকি তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ কেউ বলে মনে হয় না তোমার মা বাবা বাদে আর কেউ নেই বলেই এই বৃষ্টিতে ভিজে চুপসে আসা মেয়েটাকে যে পাচ্ছে সেই বকছে জিজ্ঞাসা করছে না আমার ঠান্ডা লাগছে কিনা এই ভেজা কাপড়ে কষ্ট হচ্ছে কিনা আর আমি বিএফ এর সাথে দেখা করতে গিয়েছি নাকি যে এত বকা করা হচ্ছে আমাকে ঠান্ডা লাগবে বলেই তো বকা দেওয়া হচ্ছে সেটুকু বোঝার বুথ থাকলে এগেন কোয়েশ্চেন করতে না আর বয়ফ্রেন্ড থাকলে কেউ একা একা ভিজে ভিজে ক্যাম্পাসে ঘোরাঘুরি করে না আর ফোন রেখেও চলে আসে না এটা বোঝার জ্ঞান সবার আছে শুধু শুধু বকলে না বাকি জীবনে কেউ কোনোদিন এভাবে আমাকে ধমক দেয়নি জীবনে প্রথমবার এমন বেশি কথা শুনলাম উনি ওনার গায়ের ব্লেজারটা খুলে আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন সকাল থেকে কিছু খেয়েছ হ্যাঁ মিথ্যা বলছো কেন চোখ মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে তুমি আপনি খেয়েছেন যে টেনশন আমাকে দিয়েছ আর খাওয়া তাহলে বাসায় চলুন এই ভেজা শরীরে অটোবা রিকশা কিছুতেই যাওয়া যাবে না শরীরের সমস্ত ভাজি বোঝা যাচ্ছে তোমার এগুলো কি পোশাক পরো যে সামান্য পানি লাগলেই শরীর বোঝা যায় দেখুন আমার বেস্ট ফ্রেন্ড সুইসাইড করেছে এই জন্য মাথা ঠিক ছিল না বেরিয়ে গিয়েছিলাম জানেন বিশাল এক কারণ আছে নিশ্চয়ই কোনো মেয়ের জন্য বুঝলেন কিভাবে এই বয়সী ছেলে মেয়েরা এসবই করে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড হয় স্যার আর আপনার স্টুডেন্ট আপনি এমন ড্যামকেয়ার ভাবে কিভাবে বলতে পারলেন একটা মানুষ মরতে বসেছে 
আর আপনার খারাপ লাগছে না মানুষ এত হৃদয়হীন কিভাবে হতে পারে উনি আমার দিকে আর চোখে তাকালেন কোনো কথারই উত্তর দিলেন না এরই মাঝে ক্যাম্পাসে একটা সাদা রঙের প্রাইভেট কার এলো কারটা আমাদের কাছে এসেই থামলো ড্রাইভার দরজা খুলে দিতেই উনি বললেন উঠো আমি ওনার দিকে অসহায় চোখে তাকিয়ে বললাম আবার প্রাইভেট কার আমি উঠব না আমার বমি হয় মাথা ঘোরায় উনি ড্রাইভারকে বললেন ভাই বমির ওষুধটা দিন ড্রাইভার বমির ওষুধটা এগিয়ে দিলেন উনি ওষুধটা খুলে আমার অষ্টদয়ের মধ্যে দিয়ে বললেন নাও এটা চুষে খেয়ে নাও মাত্র বিশ মিনিটের রাস্তা কিছুই হবে না ওনার আঙুলের ছোঁয়া উষ্টে লাগতে কি ভয়ানক ফিলিংস হলো আকাশে চমকানো পিতুতের থেকেও যেন বেশি ভয়ানক কি অস্থির এক শিহরণ কেমন যেন অবশ্য হয়ে আসলো শরীর গাড়িতে বসে কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছি মাথা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে চোখ দিয়ে পানি পড়ছে চোখ আর খুলে রাখতে পারছি না শরীরে অস্বাভাবিক মাত্রায় তাপ চলে এলো টলমল চোখে ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম ফর্ম ফিল আপ তো করিনি আমি করে দিয়েছি আমার বান্ধবীর সমস্যা ওরটাও করতে হবে সময় বাড়ানো হয়েছে দুই দিন পরে করে নিতে বলো এখন তুমি অসুস্থ বাসায় চল কথা বলতে বলতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি খেয়ালি নেই ওনার কাঁধেই হেলে পড়লাম চোখ খুলতেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিছানায় শরীরে প্রচন্ড জ্বর গায়ের উপর মোটা লেপ আর কম্বল খেয়াল হলো আমি তো ভেজা কাপড়ে ছিলাম বিছানায় কি ভেজা কাপড়ে আছি ব্যালকনিতে চোখ যেতে দেখি ভেজা কাপড় মেলে দেওয়া কেউ অতি যত্নে তা ধুয়ে মেলে দিয়েছে বাইরে এখন বৃষ্টি নেই রোজ ঝলমল করছে চারদিক কেমন চুপচাপ হয়ে আছে আমার কাপড়কে পাল্টে দিয়েছে খেয়াল করে দেখি আমার পায়ের নিচে বসে আছে রোশন স্যার পায়ের তালুতে সরিষার তেল মালিশ করে দিচ্ছেন আমি সাথে সাথে উঠে বসে পা গুটিয়ে নিয়ে বললাম ছিছি কি করছেন আপনি আমার পায়ে হাত দিয়েছেন কেন ঘুম ভাঙলো কেমন লাগছে এখন আপনি আমার পায়ে হাত দিয়েছেন কেন স্যার উনি উঠে এসে আমার কপালে হাত রেখে বলেন উফ তাপ তো কমেইনি এখনো বিজবি আর এভাবে সামনে পরীক্ষা এখনি জোর বাঁধাতে হলো তাই বলি আমার পায়ে হাত দিবেন আপনি কেন তোমাকে ছোঁয়াতে কি নিষেধ আছে আমার না না তা নয় স্বামী হয়ে পায়ে হাত দিলেন আমার পাপ হলো না কথা বলা শেষ হলে খাবার খেয়ে নাও ওষুধ খেতে হবে আমার কাপড় চেঞ্জ করেছে কি ভেজা কাপড় চেঞ্জ করাটা বেশি জরুরি ছিল কে চেঞ্জ করিয়েছে সেটা জরুরি নয় অবশ্যই জরুরি আপনি আমার কাপড় চেঞ্জ করে দিলেন আমার অসুস্থতার সুযোগ নিলেন কেন তোমাকে ছোঁয়া যাবে না না সেটা নয় তাই বলে আপনি উদ্ভট চিন্তা থাকে সবসময় মাথায় অসুস্থ তুমি এত হাইপার হয়ে না তোরই চেঞ্জ করিয়ে গিয়েছে এবার উঠো খেতে হবে উনি আমাকে ধরে উঠিয়ে বালিশে হেলান দিয়ে বসালেন আমি ওনার দিকে তাকিয়ে আছি মানুষটা কত যত্নশীল গায়ে কফি কালারের গেঞ্জি হাতা কুটিয়ে ভাত মাখিয়ে আমার মুখে তুলে দিলেন মুখ তেত হয়ে আছে একবার খাবার মুখে নিয়ে মুখ ছিটকে খাবার ফেলে দিলাম উনি একটু ধমক দিয়ে বলেন খাও কুইক না খেলে ওষুধ খাবে কিভাবে আর বিশ্বযুদ্ধ কিভাবে করবে তুমি ঝগড়া করতে প্রচুর সামর্থ্য প্রয়োজন খাবার ভালো লাগছে না আমার অন্য কিছু হলে খেতাম কি খেতে নুডলস হলে খেতে পারতাম আচ্ছা একটু অপেক্ষা করো উনি রুম থেকে বেরোনোর পনেরো মিনিট পরে নুডলস নিয়ে এলেন নুডলস দেখে বললাম কে রান্না করলো আমি আপনি রান্না করলেন তাও আমার শূন্য হ্যাঁ তোমার জন্য পারেন আপনি বিয়ের মতো এমন কঠিন কাজ যখন পেরেছি নুডলস তো ইজি রান্না শুধু একটু কবল বলেছেন আর কি করেছেন ওই তিন অক্ষরের কবল বলেই তো চরম সর্বনাশ হলো আমার কি ক্ষতি করেছি আপনার আমি যে সর্বনাশ হলো এটা ক্ষতির জন্য নয় এই সর্বনাশে কারো ক্ষতি হয় না এটা ভিন্ন তুমি বুঝবে না যা হবার আমার হয়েছে তাই আমি উপলব্ধি করতে পারছি নুডলস খাইয়ে দিয়ে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে বলেন শুয়ে থাকো একটু উঠবে না আম্মুকে ফোন দিয়ে বললাম আম্মু পাঁচ হাজার টাকা লাগবে একজনের থেকে ধার নিয়ে ফর্ম ফিল আপ করেছি দিতে হবে রোশন স্যার ড্যাপ ড্যাপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন আমার কান থেকে ফোনটা নিয়ে কেটে দিয়ে বললেন কার থেকে টাকা ধার নিয়েছ আপনি কখন নিলে ওই যে টাকা দিয়ে দিলেন তো সেটা ফেরত দিব আমার মান সম্মান নষ্ট করতে উঠে পড়ে লেগেছো কেন মা বাবার থেকে টাকা চেয়ে কি প্রুফ করছো আমি তোমাকে টাকা দেই না তোমাকে বিয়ে করেছি কিন্তু দায়িত্ব নেই তাই তো ওয়াইফ আমার তুমি টাকা কেন অন্য কেউ দিবে 
ভাবতেই পারেন দুদিন বিয়ে হতে পারেনি ফর্ম ফিলআপে টাকা আমার ঘাড়ে তুলে দিয়েছে এসব উদ্ভট ভাবনা না ভেবে রেস্ট নাও তোমাকে সুস্থ হতে হবে আর আমিও ঘুমাবো উনি ঘরের দরজা লক দিয়ে এসে আমার পাশে এসে শুয়ে পড়লেন কয়েকবার কপালে হাত দিয়ে চেক করলেন তাপ কমেছে কিনা এর মাঝে কেউ এসে দরজা ধাক্কাচ্ছে উনি গিয়ে দরজা খুলে দিলেন আমিও দ্রুত বিছানা ছেড়ে শোয়া থেকে উঠে বসলাম উনি দরজা খুলতেই দেখি রোহান বল হাতে দাঁড়িয়ে আছে রোহানকে কোলে তুলে বলল কি বেটা কি হয়েছে বল খেলার মানুষ নেই বল পাপা আমি তোমার সাথে খেলব তোমার পাপা কই পাপার জন্য কি হয়েছে শুধু রাগ করছে ঘরের জিনিসপত্র ভাঙছে আম্মুকে বারবার মারতে যাচ্ছে কেন নতুন আম্মাকে নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে বাবা আর দাদুর কাপড় ধোয়া নি বাবা আর দাদুর সমস্ত শরীর চুলকাচ্ছে এটা নিয়ে আম্মুকে বলছে কেন নতুন আম্মার কাছে কাপড় ধুতে দিয়েছে আবার বড় দাদু আর দাদু তারা বলছে কই আমাদের তো চুলকাচ্ছে না এসব নিয়ে অশান্তি হচ্ছে আমি মুচকি হাসলাম বোঝ এবার কেমন লাগে তরিকি দিয়ে গুষ্টি সহ মানুষের কাপড় ধোয়ানো এখন থেকে যতবারই এমন করবি ততবারই বিচটি পাতা দিব আমি হুম রোশন স্যার ওইদিকে যে বড় সরু ঝামেলা হয়েছে সেটা বুঝতে পেরে বলেন বেটা ঝামেলার দিকে যাওয়ার দরকার নেই আসো আমরা বল খেলি আমি বললাম আমিও খেলব তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো আমি বিছানায় বসেই খেলব রোহান খুশিতে হাত তালি দিল খেলার নিয়ম বল একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যাবে একজন ছুরি অন্যজনের হাতে দিচ্ছে এমন দিতে দিতে একবার আমার খুব জোরে দেওয়া হয়ে গেল বল এত জোরে ছুলাম রোশন স্যারের গুপ্ত স্থানে গিয়ে লাগলো উনি উহ শব্দ করে উঠলেন রোহান এগিয়ে এলো আর আমিও এগিয়ে গেলাম বলে উঠলাম দেখি কই লেগেছে উনি অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন কি অদ্ভুত সে চাহনি আমি লজ্জায় দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম কি বলতে কি বলে ফেলি নিজেরই খেয়াল থাকে না ধুর মারাত্মক লজ্জা পেয়ে দুর্বল শরীর নিয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম ওয়াল ধরে দাঁড়িয়ে চোখ বোলালাম বাইরে কি দারুণ দেখাচ্ছে চারদিকটা কি স্নিগ্ধ সবকিছু গাছের পাতাগুলি কেমন সতেজ হয়ে উঠেছে উঠানে গাছের পাতায় ভরে গিয়েছে বৃষ্টি যে তার সবটা উজার করে প্রকৃতিতে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে হঠাৎ মনে হলো তন্ময়ের কথা তন্ময় কি সুস্থ হয়েছে ছোঁয়া ঠিক আছে তো নিশ্চয়ই ছোঁয়া ঠিক নেই ঠিক তো থাকার কথাও নয় পৃথিবীতে সব অত্যাচার সহ্য করা গেলেও মানসিক অত্যাচার সহ্য করা যায় না কারো কাছ থেকে প্রতারিত হওয়া প্রতিটা মানুষের জীবনই সব থেকে বিষাদময় ক্ষণ মন ভাঙার যন্ত্রণার মতো আর কোনো যন্ত্রণা পৃথিবীতে নেই যা মানুষের জীবনটাকে বিষাক্ত করে তোলে ছোঁয়া এবং তন্ময় দুজনকেই ফোন করতে হবে ওদের দুজনের মিল হলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে আর আমি দায়িত্ব নিয়ে সবটা করব। জীবনে অন্তত এই একটা ভালো কাজ করি এরই মাঝে হঠাৎ তরি চিৎকার আমার কানে ভেসে এলো খুব করুণ সেই চিৎকার শরীরে ভীষণ আঘাত না পেলে কেউ এভাবে গুঙিয়ে ওঠে না মনটা কেঁদে উঠলো আমার ব্যথাটা বোধ আমার গায়ে লাগলো আমার কানে স্পষ্ট ভেসে এলো আমি টাকা চুরি করিনি আমাকে আর মেরো না আমি সহ্য করতে পারছি না যন্ত্রণা আম্মা আম্মা আপনি তো জানেন আমাকে আপনি তো আমাকে চেনেন আমি কি কোনোদিনও টাকা চুরি করতে পারি বলুন আপনার ছেলেকে বোঝান না আম্মা শাশুড়ি কঠিন কণ্ঠে বললেন বাঁচতে চাইলে টাকা ফেরত দাও না হলে আজ ভালো হবে না তরি টাকা কোথায় পাচার করেছ বোনের বাড়ি ওসান গালি দিয়ে বলছে ফকিরনির বাচ্চার গোষ্ঠীতে বিয়ে করে আমার কোনোদিন ভালোই হলো না শুধু দুরুম দুরুম আওয়াজ হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে তরির গায়ে ওরা ধুরা আঘাত করছে খুব বাজে গালিগালাজ করছে ওসান শাশুড়িও খুব বাজে কথা শোনাচ্ছে যত প্রকার কটু কথা আছে সবই শোনাচ্ছে ক্লান্তিতে আমার পা বাড়াতে পারছি না শরীর থর থর করে কাঁপছে ওয়াল ধরে ধরে কোনো রকম ওসানের রুমে গেলাম ওসানের রুমে যেতেই আমার কি এক হয়ে গেল জানি না আমার ভেতরে কি কোনো অশরীরই শক্তি প্রবেশ করলো রক্ত টপক করে উঠলো রাগে চোখ দিয়ে যেন আমার আগুন ঝরছে সমস্ত শরীর কাঁপছে ওসানের হাতে বড় একটা লোহার রড তরির মাথায় কেবল বাড়ি দিতেই যাবে তরি দুই হাত মুখের সামনে রেখে চোখ বন্ধ করে রেখেছে ওর পালানোরও কোনো পথ নেই শাশুড়ি পথ আটকে রেখেছে 
আমি দ্রুত তরিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলাম আগাটা স্লিপ করে আমার কপালে কিছুটা খোঁচা লাগলো রাগে রাগে শাশুড়িকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে ওশানের দুই গালে দুইটা থাপ্পড় মারলাম ওশানের বুকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে বললাম কি ভাবিস তুই নিজেকে হ্যাঁ মানুষ তুই নাকি অমানুষ ওশানকে দেখে মনে হচ্ছে নেশা করেছে চোখ দুটো লাল হয়ে টলমল করছে ওর হাফ ভাবো ভালো নয় আজে বাজে কিছু খেয়ে বাসায় এসেছে আর ছোঁয়া ব্লক করেছে নিশ্চয় ছোঁয়া আরো গালি গালাজও করেছে এই জন্যই মাথা ঠিক নেই ওশান তীব্র রাগে কটমট করতে করতে বলল আমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে তুমি কেন এসেছ আমার বউ আমি মারবো তুমি বলার কে কে তোর স্ত্রী তুই তো তালাক দিয়ে দিয়েছিস ইসলামী শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তিনবার তালাক দিলেই তো তালাক হয়ে যায় তুই তো মুখে মুখে অজস্রবার তালাক দিয়েছিস তাহলে কিভাবে ও তোর বউ হয় হ্যাঁ তালাক মেনে নিয়ে দূর হয়ে যায় না কেন ওর জন্য আমার জীবনের সব সুখ শান্তি শেষ হয়ে গিয়েছে আর যদি ওই আপদ আমার সাথে না থাকতো লাক্সারিয়াস একটা লাইফ লিড করতে পারতাম শুধুমাত্র ও জড়িয়ে আছে বলেই সমস্ত সুখ পেয়েও আমি হারালাম আমি আজ ওর ব্যবস্থা করেই ছাড়ব আমার তো মনে হয় তুই তোর জীবনের আপদ তোর মতো বেয়াদবের সাথে তোর বিয়ে না হলে একটা লাক্সারিয়াস জীবন যাপন ও করতেই পারত ওহ রিয়েলি আমি ওকে তালাক দিচ্ছি এক্ষুনি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক কাবিনের সমস্ত টাকা এখনই পরিশোধ করে দিচ্ছি এখনই যেন দূর হয়ে যায় যেখানে গেলে লাক্সারিয়াস জীবন পায় সেখানে যাক শুধু আমাকে মুক্তি দিই তিন তালাক একটা মেয়ের জন্য যে কি তা শুধু একটা মেয়ে জানে ডিভোর্সি মেয়েগুলোকে সমাজ অভিশপ্ত ভাবে এক কথায় বলবে ভালো হলে কি তালাক দিত শ্বশুর বাড়ি একটু আটটু যন্ত্রণা কেনা ভোগ করে স্বামীর ঘর করা অত সহজ নয় মানে সব দোষী একটা মেয়ের তাকে যে কেন ডিভোর্স দেওয়া হলো কেউ জানতে চাইবে না পাশেও দাঁড়াবে না শুধু তোর থেকে কটু কথাই শোনাবে তোরিও আজ বুঝে গিয়েছে এই সংসার থেকে সে ছুটি পেয়ে গিয়েছে তোরি ছল ছল নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে বলল ভাবি ছোঁয়ার নম্বরে বারবার ফোন দিচ্ছে কল যাচ্ছে না বলে আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করছে আমার কি দোষ বলুন তুমি এখনো এই অমানুষটার সাথে থাকতে চাও তোরি এখনো জুতা খোলো এরে পিটাও কি হলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন ওশান তোর দিকে তেরি গিয়ে বলল তুই আবার ছোঁয়ার নাম মুখে আনছিস আজ তোকে মেরেই ফেলবো তোর জন্য আজ এত অশান্তি আমি রক্ত চক্ষু নিয়ে ওশানের দিকে তাকিয়ে বললাম ওশান আজ আমার হাতে তুই খুন হবি কেউ আটকাতে পারবে না আমি আজ তোকে মেরে জেলে যাব আমার জীবনের সব থেকে প্রিয় মানুষটার জীবন তুই নষ্ট করেছিস শাশুড়ি আমার কাঁধে হাত রেখে বলল বৌমা তুমি অসুস্থ মানুষ ওদের ব্যাপার ওদের বুঝতে দাও তুমি যাও তো মা রেস্ট নাও ওই ফকিন্নির বাচ্চা টাকা চুরি করেছে আজ আপনি কোনো কথাই বলবেন না মা আপনি তো মা হবার যোগ্যই নন আপনার নিজের মেয়ে নেই তো এই জন্য অন্য কারো মেয়ের দরদ আপনি বুঝতে পারেন না আপনি যে আপনার ছেলেকে প্রশ্রয় দিলেন এতে কি হতো তরির মাথায় ওই আঘাতটা যদি লাগতো তরি মারা যেত আপনার ছেলে জেলে যেত ওর ফাঁসি হতো আপনি ছেলে হারাতেন রোহান বাবা মা হারাতো কি হতো এতে বলেন ভালোর ভালো কিছুই তো হতো না বলুন আপনি তো আপনার ফ্যামিলি ম্যানেজ করতে পারেন না আপনার ছেলের সাথে নিকৃষ্ট কাজের ভাগিদার আপনি হচ্ছেন আপনি বিবেকের কাছে কি উত্তর দিবেন বলুন আজ যদি আপনি প্রশ্রয় না দিতেন আপনার ছেলে এত বাড়ত না বুঝেছেন তুমি এসব কি বলছো সারাহ আমি মেয়ের মর্ম বুঝি না কখনো দেখেছ আমি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করেছি আর আমি কিভাবে থামাবো ওদের ঝামেলা তরি টাকা চুরি করতে না গেলে কি এত ঝামেলা হতো না কি কি করেছে টাকা দিয়ে আপনি দেখেছেন চুরি করতে অশানের অনেক টাকা হারিয়ে গিয়েছে তাছাড়া ও ফোন কিনেছে টাকা চুরি করে বাকি টাকা ওর বোনদের কাছে পাচার করেছে ফোন আমি তরিকে কিনে দিয়েছি আপনাদের টাকা চুরি করে ও কেনে নি অহেতুক অত্যাচার করা বন্ধ করুন এত নিকৃষ্ট ফ্যামিলি আমি আগে দেখিনি যেমন মা তেমন ছেলে তুমি আমার সাথে এভাবে কথা বলছো কেন মা আর তুমি এত দামি ফোন তরিকে কিনে দিয়েছো কেন ওর হাতে ফোন মানায় কেন মানে না ফোন আপনি ফোন ইউজ করতে পারলে তরি কেন পারবে না আপনিও এবারের বউ তরিও এবারের বউ আপনি পারলে তরি কেন পারবে না কি কম আছে তরি ফোন তুমি কিনে দিয়েছো সেটা তো বললো না 
সকালে রোসান বাইরে যাওয়ার আগে ওর হাতে ফোন দেখে বলল সারাহ ফোন দেখে গিয়েছে ও বলল হুম কিন্তু ওসান আমাকে বলল আম্মা সারার ফোন ওই মডেল না ও টাকা চুরি করে ফোন কিনেছে বউকে ফোন কিনে না দিলে সে তো চুরি করবেই ওসান রাগি চোখে তাকিয়ে বলল আমি ওরে ফোন কিনে দেব ওকে ফোন রিসিভ করতে পারে আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বের হয়ে যা ওসান তোরির সমস্ত জিনিস ছুরি ফেলি দিল আরো গালিগালাজ করে বলল তোর জন্য ছোঁয়া আর আমার জীবনে আসতে চাইছে না যতদিন তুই থাকবি ছোঁয়াকে আমি পাবো না ওসান তুই ছোঁয়ার আশেপাশে ঘেসারও চেষ্টা করিস না সারা বেশি বাড়াবাড়ি করো না বাড়াবাড়ি তো শুরুই করিনি ছোঁয়া তোর জীবনে আসবে না আমি বেঁচে থাকতে তো নাই না আমি তোমাকেও ছাড়বো না সারা সব তোমার জন্য ছোঁয়াকে না পেলে আমি তোমাকেও বাঁচতে দেব না বলেই ওসান আমাকে ধাক্কা দিল আমি পরে যেতেই কেউ আমাকে ধরে ফেললো পেছনে তাকিয়ে দেখি রোশান স্যার দুই হাতে আমাকে আগলে ধরেছেন আর অগ্নি দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ওসানের দিকে রোশান স্যার দুই হাতে আমাকে আগলে ধরলেন হঠাৎ যেন দেহে প্রাণ ফিরে পেলাম দুর্বল শরীরে ওসানের ধাক্কায় মনে হচ্ছিল আমি কোনো পাহাড়ের চূড়া থেকে পড়ে যাচ্ছি হৃৎপিণ্ড কাঁপছে কিছুক্ষণ আগেও আমি ছিলাম অগ্নিকন্যা হঠাৎ আমার দুর্বল হয়ে পড়েছি রোশান স্যার কঠিন মেজাজে তাকিয়ে আছেন ওসানের দিকে এখনই হয়তো ওসানকে ভর্ষ করে দিবেন চোখ দিয়েই রাগে ওনার শরীর কাঁপছে পাশে একটা চেয়ার ছিল পা দিয়ে টেনে এনে আমাকে বসিয়ে দিলেন চেয়ারে গেঞ্জির হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে গেলেন ওসানের দিকে হাত মুষ্টি করে গায়ে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ওসানের নাক বরাবর ঘুষি দিয়ে বললেন হাউ ডেয়ার ইউ টাচ হার রাস্কেল শি ইজ মাই ওয়াইফ যদিও শরীরে একটা টোকা দেওয়ার চেষ্টা করিস তাহলে তোর এই হাত আমি ভেঙে গড়িয়ে দিব ওসানের নাক নিয়ে সাথে সাথে রক্ত গড়িয়ে পড়ল রোশান স্যার একটুতেই ক্ষান্ত হলেন না ওসানকে আবারও আঘাত করলেন নাকে আর ঠোঁট বরাবর ঠোঁট কেটে গিয়ে বেরিয়ে এলো রক্ত ওসান জানে বল শক্তি কোনোটাতেই সে তার ভাইয়ের সাথে পারবে না তাছাড়া যেভাবে রেগে আছে ওসানের প্রাণ বাঁচানোটাই দায় এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিনের রাগ মেটাচ্ছেন ওসানের চোখে মুখে কম হলেও দশ বারোটা ঘুষি দিয়ে ওসানকে রক্তাক্ত করে ফেললেন এতেও উনি শান্ত হলেন না ওসানের গলা টিপে ধরে রাখলেন জিব্বা খানিকটা বের হয়ে গিয়েছে শাশুড়ির তরিত পেগে ছুটে গেলেন আর জোরে চিৎকার করে কেঁদে বল শাশুড়ি তরিত পেগে ছুটে গেলেন আর জোরে চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠে বললেন মরে যাবে বাবা ছাড় এবার আমি কিছুই বলছি না চুপচাপ দেখছি কারণ ওসানের শাস্তির প্রয়োজন এরই মাঝে শ্বশুর বাজার থেকে ফিরেছেন বাজারের ব্যাগ ফেলে ছুটে এলেন শ্বশুর শাশুড়ি দুইজনে মিলে ওনার হাত ছাড়ালেন রোশান স্যার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন বলেছিলাম না যেদিন ধরবো সেদিন ছাড়বো না এর আগে বহুবার ওয়ার্নিং দিয়েছি কানে যাইনি তোর সাথে যা করেছিস করেছিস আমি বারবার ছাড় দিয়েছি কি ভেবেছিস আমি কিছুই জানি না সব আমার আড়ালেই হয়ে আমি সবই বুঝতাম শুধুমাত্র চুপ থাকতাম এই ভেবে যে আস্তে আস্তে যদি সব ঠিক হয়ে যায় সেপারেশন হয়ে গেলে রোহানের কষ্ট হবে তুই নতুন বউ পাবি তরিকেও বিয়ে দেওয়া যাবে ওই ছোট্ট বাচ্চাটার কি হবে না পাবে মা না পাবে বাবা মা বাবার সেপারেশন একটা বাচ্চার মনের উপর কি ভয়ানক প্রেশার পড়ে জানিস তোর মতো কুলাঙ্গারাটা কিভাবে বুঝবে যার মা বাবার সেপারেশন হওয়ার সেই সন্তান জানে পৃথিবীটা কতটা বিষাক্ত রোহান কোনোদিন একটা স্বাভাবিক জীবন পাবে না শুধুমাত্র ওই বাচ্চাটার জন্য আমি চুপ ছিলাম কিন্তু অন্যা তুই তরিকে রেখে সারার গায়ে হাত দিয়েছিস সারার দিকে কেউ চোখ তুলে তাকালে আমি পৃথিবী দেখার জন্য তার চোখই রাখবো না মাইন্ড ইট শ্বশুর মাথায় হাত দিয়ে বলেন ছিছি বড় ভাবির গায়ে পর্যন্ত হাত তুলেছে এই কুলাঙ্গারকে জন্ম দিয়ে সব থেকে বড় পাপ আমি করেছিলাম শাশুড়ি বলেন গায়ে হাত দিয়েছে কোথায় ঝামেলার মাঝে ধাক্কা লেগে গিয়েছে উনি ওনার আম্মার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন তুমি মিথ্যা বলতে জানো আম্মা না বাবা আমি তো বৌমাকে বলেছিলাম তুমি অসুস্থ মানুষ ওদের ঝামেলায় এসো না মা আম্মা তুমি সব জানতে না তোমার ছেলে ঘরে বউ রেখে অন্য নারীতে আসক্ত জানতে না তুমি জানতাম শাসন করেছো কখনো আমার কথা কি শোনে কখনো বলেছো আমাকে বা বাবাকে বলো নি কারণ তুমি সম্পূর্ণ সাপোর্ট করে গিয়েছো ছি ছি আমা তুমি পরকিয়া সমর্থন করো আমি একজন মোটিভেশনাল স্পিকার এসবের বিরুদ্ধে মোটিভেশন দিয়ে থাকি 
মানুষ তো আমার মুখে থুতু ফেলবে যার আমার ছেলের পরকিয়া করে বিয়ে করাকে সমর্থন করে তার ছেলে মোটিভেশনাল বক্তব্যতে শ্বশুর বলেন বিয়ে তোমার আম্মাকে দেওয়ার দরকার আমার জীবনে সবথেকে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এই মহিলাকে বিয়ে করা এই মহিলা কত খারাপ সেটা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না সারা জীবনে লোভী মহিলা আমি শাসন করতে গেলে উল্টো আমাকেই মারতে আসে জীবনে কি কুক্ষণে যে সম্পত্তির অর্ধেক এর নামে দিয়েছিলাম কানের কাছে ফুসফুস করছে তুমি যদি মর যাও ছেলেরা তোমাকে নাও দেখতে পারে আমাকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে বেরও করে দিতে পারে আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমার নামে কিছু সম্পত্তি লিখে দাও আর তখন থেকেই ওর পাওয়ার বেড়েছে ও জীবনে আমার আত্মীয়ের পাতে ভাত দিতে চাইনি তোমার দাদুকে তো এ বাড়িতে রাখা নিয়ে কত জুলুম করে আমার ভাই বোনদের থেকে আলাদা রেখেছে এর বিরুদ্ধে স্টেপ নিতে গেলে তো আমাকে আরেকটা বিয়ে করতে হতো তোমরা ভাবতে তোমাদের বাবার চরিত্রে সমস্যা ছিল এই জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করেছে তোমাদের মাও তাই বুঝতো তোমরা সারা জীবন তাই জেনে আসতে আমার মা ভাই বোনদের কিছু দিতে গেলে চুরি করে দিতে হয়েছে আমার বাবা আমার বিষয়ে আমি সবই জানি আমার তো আম্মাই সন্তান হয়ে তার বিচার কিভাবে করি তার পায়ের নিচে বেহেস তার সাথে উচ্চ সুরে কথা বলাও পা শাশুড়ি শ্বশুরের দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে বললেন এখন সব দোষ আমার ঠিক আছে আমি খারাপ এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি বিয়ে করলে না কেন তখন আমি কি ধরে রেখেছিলাম এখন ছেলে বৌমাদের সামনে আমাকে খারাপ প্রমাণিত করছো যাওয়ার সময় ওই কুলাঙ্গার কে নিয়ে যাও আর আমি সব পুরুষদের ছোড়া পরামর্শ দেব যে কেউ যেন বউয়ের নামে সম্পত্তি না দেয় ওশান এবার আহত শরীরে গুঙিয়ে বলে উঠল আজ এর ফয়সালা হয়ে যাক আমি তরিকে তিন তালাক দিয়েছি আমি আর এক সেকেন্ডও রাখব না তরিকে তাতে যা হয় হোক তোমরা অকারণে আম্মাকে দোষারোপ করেছো আম্মার কোনো দোষ নেই তোমার আত্মার যে দুইটা ভাত কাটছিল তা ভালো লাগছে না দাঁতে রস হয়ে গিয়েছে এমন কষ্ট আসবে জীবনে ভাতও পাবে না কথায় আছে না সুখে থাকলে ভূতে গেলায় এই মহিলার খুব খারাপ দিন আসবে তরির মতো মেয়েকে পেয়ে গাধার খাটুনি খাটিয়ে নিল তবুও বেচারি তরি ওর মন পেল না এমন একদিন আসবে ও তরির মর্ম বুঝবে আমি বেঁচে থাকতে আমার কোনোদিন কষ্ট হবে না আমি এমন মেয়ে এনে দেব আমাকে মাথায় তুলে রাখবে আম্মা তুমি কোথাও যাবে না ওই ফকিনের বাচ্চারে আমার মন থেকে তালাক দেওয়া হয়ে গিয়েছে আমি আবারও তেরি গিয়ে বললাম মুখ দিয়ে তিন তালাক উচ্চারণ করলে কি অত সহজে তুমি রেহাই পেয়ে যাবে মুখে না হলে আমি কাগজে কলমে তরিকে ডিভোর্স দিব আমার জীবন এটা আমি কি করব কি করব না সেটা আমার ব্যাপার কেউ জোর করে আমার উপর কিছু চাপাতে পারবে না আমিও তরিকে বলবো আইনের সাহায্য নিতে দেখি তুই কত দৌড়াতে পারিস আমি দৌড় করাবো তোকে আর একটা কথা আমি তরি নই আমি সারা একটু ভেবে চিনতে লাগতে আসিস ফলাফল খুব একটা ভালো হবে না ওসান আমাকে দুর্বল মেয়ে ভাবলে খুব ভুল করবি এমন শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো ইতিহাসে রেকর্ড হয়ে থাকবে তরিও আর থাকবে না তোর সাথে दिखे तकाले नहीं रूमे चले एलें मन खराब कर विछन बस रही पास बस कपाल दिखे तक কপাল ফুলে উঠেছে কিভাবে ও কিছু না বুঝতে পেরেছি অশানকে মাঠটা কম দেওয়া হয়েছে আমি চুপ হয়েই রইলাম মনের মাঝে অশান্তি লাগছে কিছুই ভালো লাগছে না কি করব এখন আমি যদি এই মুহূর্তে কিছু মানুষের সমস্ত যন্ত্রণা মুছে দিতে পারতাম তোরই সব যন্ত্রণা যদি মুছে দিয়ে একটু সুন্দর জীবন দিতে পারতাম ছোঁয়াকে সব অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারতাম তবেই বোধ হয় শান্তি পেতাম উনি কখন উঠে গিয়েছিলেন জানি না এক টুকরো বরফ এনে কপালে ডোলে দিতে দিতে বললেন বাঘিনীর মন খারাপ কেন আমি বাঘিনী তবে সন্দেহ আছে কোনো এই অসুস্থ শরীরে যদি এত তেজ থাকে তাহলে সুস্থ থাকলে কি করতে আজ আমার মাথা ঠিক ছিল না রাগলে আমার মাথা কাজ করে না বুঝতে পেরেছি বিষয়টা কি আমার ফিউচার দেখতে পাচ্ছি কি দেখলেন রাগী চোখের সর্বনাশ আমার চোখে সর্বনাশ ভয়ঙ্কর সুন্দর তোমার চোখ আমি কখনো কারো প্রশংসা করিনি এই প্রথমবার তাও কোনো মেয়ের কেন প্রশংসা করলেন সর্বনাশা চাহনি দিলে তো প্রশংসা করতেই হয় কি সব বলছেন উনি আর আজ এত রেগে গেলেন কেন 
আমি যেন স্পষ্ট দেখলাম আমাকে ধাক্কা দেওয়াতে উনি রাগ কন্ট্রোল করতে পারলেন না এসবের মানে কি কেন করলেন এমন আমি যা ভাবছি সেটা কি সম্ভব ইস কি লজ্জা আমি ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম আমি তরিকে একটা ফোন কিনে দিয়েছিলাম চুরি করে কেউ জানে না আপনি যে বলেন বাড়িতে ফোন রেখে এসেছো ওটা তরিত ছিল বাট তরি আপনাকে ভয়ে বলেনি টাকা কোথায় পেলে তুমি আমার কিছু জমানো টাকা ছিল আর আমার এক ফ্রেন্ডের দোকান থেকে কিস্তিতে নিয়েছি প্রতি মাসে দুই হাজার করে দিতে হবে আর কত বাকি আছে আট হাজার দোকানদারের নাম্বার আছে কি করবেন পেমেন্ট করে দিচ্ছি আমি ওনার বিকাশ নাম্বারটা জেনে দাও আপনি দিবেন কেন আমি গিফট করেছি আমি টাকা পরিশোধ করব এই মুহূর্তে তো তোমার কাছে টাকা নেই কিভাবে দিবে কিস্তিতে নিয়েছি না আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আপনার টাকা নিয়ে রিনি হতে চাইছি না পরে শোধ করে দিও আচ্ছা ফর্ম ফিল আপ পাঁচ হাজার ফোনের আট হাজার এই তেরো হাজার আর বাকি টাকা কিসের বাকি টাকা তোমাকে বিয়ে করতে আমার যে খরচ হয়েছে সেটা কে দিবে তোমাকে সাড়ে তিন লাখ টাকার গহনা প্লাস শাড়ি চুড়ি কসমেটিক্স অন্যান্য খরচ দিয়ে আরো দেড় লাখ গেছে আমার শেরওয়ানি বিয়ে উপলক্ষে দাঁড়ি সে পড়েছিলাম এসব খরচ লিখে রাখো মানে কি বিয়ে করেছেন নাকি ব্যবসা করেছেন হ্যাঁ আমি এত টাকা কই পাবো আমি কিভাবে জানবো সেটা আপনাকে কি বলেছিলাম আমাকে বিয়ে করুন আমাকে দেখে ক্রাশ খাবা আর বিয়ে করবো না তা তো হতে পারে না আপনাকে দেখে আমি কবে ক্রাশ খেয়েছি ডেপ ডেপ করে তাকিয়ে থাকতে কেন মেয়েদের অত্যাচারে কালো হয়েও শান্তি নেই স্যার এর দিকে তাকালেও দোষ আর আপনি মোটেও কালো নন তাহলে শ্যাম সুন্দর আমি শ্যাম সুন্দর কথাটা বলতেই উনি আশ্চর্যিত হয়ে তাকালেন আমার দিকে ওনার চোখে মুখে কেমন স্নিগ্ধ আবা ছড়িয়ে পড়েছে কোষ্ঠজুড়ে কিঞ্চি ধাসের রেখা ফুটে উঠেছে যেটা উনি আমার থেকে আড়াল করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাচ্ছেন কিন্তু আমার অভিজ্ঞ দৃষ্টি থেকে তা আড়াল করতে পারলেন না আমাকে ওনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বোধ কিছুটা লজ্জা পাচ্ছেন নিজেকে ধাতস্থ করতে হাতের বৃদ্ধ আঙুল দিয়ে কপাল চুলকে বললেন আমি শ্যাম সুন্দর জীবনের প্রথম কেউ মিথ্যা প্রশংসা করলো আর আমার কানে শ্রুতি মধুর লাগলো কি অদ্ভুত তাই না আমিও কার মিথ্যা প্রশংসা ফেসে গেলাম আমি হেসে প্রশ্ন করলাম ফাঁসলেন আমার হাসি দেখে বললেন হাসছো যে ফাঁসে সেই জানে কিন্তু ওটা মিথ্যা প্রশংসা নয় স্যার সত্যি ছিল আর আপনাকে নিয়ে মিথ্যা প্রশংসা করার মতো ক্ষমতা আমার নেই এরই মাঝে দাদু দরজায় এসে বললেন রোশান স্যার উঠে গিয়ে দাদুর হাত ধরে রুমে নিয়ে এলেন দাদুর চোখে পানি সে অঝরে কেটে যাচ্ছে কান্নায় ভেঙে পড়ছেন উনি দাদুকে জড়ি ধরে বোঝাচ্ছেন কান্না না করতে কিন্তু দাদু নিজেকে সামলাতেই পারছেন না শুধু বলছেন তুরি এখন কোথায় যাবে কি হবে তুরির তুরিকে ছাড়া কিভাবে থাকবো আমি আমাকে কে দেখবে কে আমার ওষুধ দেবে পায়ের নখ কেটে দেবে আমাকে গোসলের পানি দেবে পান বেটে দেবে এই সংসারটা একা হাতে সামলে রাখত তুরি এ বাড়ির কেউ কোনো কিছুর অভাব বুঝতে পারেনি যার যা লেগেছে শুধু হুকুম করেছে তুরি সেটা হাজির করেছে ও চলে গেলে এই সংসার আর সংসার থাকবে না হাহাকার করবে সবকিছু উষান কি ভুল করল জীবনে হীরা চিনতে পারলো না দাদুর দিকে তাকিয়ে বললাম কেন তুরি কোথায় যাবে এ বাড়িতেই থাকবে আমার কাছে থাকবে তুরি দাদু বললেন তালাকের পরে স্বামীর মুখ দেখা যায় না তাই আর তুরি চাইলেও এ বাড়িতে থাকতে পারে না তুরিও যেন হঠাৎ শক্ত হয়ে গিয়েছে একটা পরে বসে আছে এখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে এক সেকেন্ডও আর থাকবে না মেয়েটা কাঁদছেও না কেমন চুপচাপ হয়ে গিয়েছে আমি বলে আসলাম কোথায় যাবি একটু অপেক্ষা করো মুখের তালাক তো কুসংস্কার দাদু এখনো তো আইনি ভাবে ডিভোর্স হয়নি তার জন্য তো তিন মাস সময় লাগবে আমাদের মুসলিম ধর্মে তিন তালাক উচ্চারণ করলেই তালাক হয়ে যায় রেগে ভুল করে মজা করে যেভাবেই বলুক না কেন তাছাড়া উষান মন থেকেই তালাক দিয়েছে রোশান স্যার বলেন দাদু তুমি ভেঙে পড়ো না আমি আছি তো তোরের একটা ব্যবস্থা আমি করব তোরে আমার বোন হয়ে আমি বোনের নজরও দেখি আমি তোরের সাথে কোনো অন্যায় হতে দিব না কি করবি কোথায় রাখবি ওর বোনেদেরও তো অবস্থা তেমন ভালো নয় ও গেলে তারা আবার বোঝা না ভাবে তোর ফুফুর বাড়িতে রাখবি আপাতত দাদুর কাঁধে হাত চেখে বললাম না তোরিকে কারো সহানুভূতি নিয়ে বাঁচতে হবে না 
তোরই এখন থেকে বাজবে নিজের প্রচেষ্টায় কারো দয়াই নয় কারো কাছে রাখবো দুদিন পরে সে বিরক্ত হবে কাজের বেটি টাইপ ব্যবহার করবে কাজের হুকুম করবে এই মুহূর্তে তরিকে যেখানেই রাখবো সেই বোঝা মনে করবে অনেক হয়েছে একটু খাওয়ার পাওয়ার জন্য মানুষের অনুগত স্বীকার করা রোশন স্যার আমার থেকে তাকিয়ে বলেন তাহলে কি করবে এখন একটা জিনিস চাইলে দিবেন আমাকে কি চাও তরিকে একটা সুন্দর জীবন দিতে যা করতে হয় করব যত দূর যেতে হয় আমি যাব এই জীবনে তো কোনো ভালো কাজ করার সুযোগ পাইনি এই এক টাকা অন্তত আমি করতে চাই আমাকে একটু সাহায্য করবেন আপনি এই তোমার চাও হ্যাঁ পৃথিবীর সমস্ত কাজে তোমার যে কোনো সিদ্ধান্তে আমাকে পাশে পাবে ডোন্ট ওরি আমার বান্ধবীরা মেসে থাকে মেসটা অনেক সেফ আর ওটা আমার এক মামার ওখানে চার দিকে সিসিটিভি ক্যামেরা নিয়ন্ত্রিত আপাতত তরিকে ওখানেই রাখি ওকে উন্মুক্ততে ভর্তি করিয়ে দিব তরির অনেক গুণ আছে আমি ওর হাতের কাজ দেখেছি এই জন্য ফোন কিনে দিয়েছি টিউটোরিয়াল দেখে সাহায্য নিতে ও রান্না সেলাই হাতের কাজ সবই পারে টিউটোরিয়ালের সাহায্য নিয়ে তরি হলুদের গহনা বানাতে পারবে এটা এমনিতেও ভালো পারে পাশাপাশি একটা ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিব সেখান থেকে ট্রেনিং নিবে আমার ফ্রেন্ড মৃন্ময় বাবার গায়ে হলুদের গহনার বিজনেস আছে মৃন্ময়কে বলবো তরির গহনা ওদের দোকানে পাইকারি রেটে নিতে আমার বিশ্বাস তরি লেখাপড়ার পাশাপাশি নিজের একটা বিজনেস দাঁড় করাতে পারবে পৃথিবীতে মানুষ চাইলেই সবকিছু পারে শুধু চেষ্টার দরকার দাদু বললেন সে তো ভালোই খরচ কে দেবে এত টাকা কেন আপনার বড় পোতা দিবে আমি ধার হিসেবে নিয়ে রাখছি ফিউচারে শোধ করে দিব উনি হাসলেন আর বলেন আচ্ছা তোমার বান্ধবীদের সাথে কথা বলো এক মিনিট অপেক্ষা করুন আমি ফোন নিয়ে মৃন্ময়ের নাম্বারে ডায়াল করলাম ফোনের উপাস থেকে মৃন্ময় বলল বিবাহিত মহিলা বল তন্ময় কি খবর শালা সুস্থ হয়েছে যে প্যারাটা দিল কাল মেসে আসবে ও শোন বল তোর বোনে মেসে থাকে হুম মেসে একটা মেকে রাখবো তুই একটু তোর বোনকে সাথে নিয়ে আয় মেটাকে নিয়ে যা মেস মালিকের সাথে আমি কথা বলে নেব সিঙ্গেল নাকি মেটা না বিবাহিত বাচ্চা আছে হৃদয়টা ভেঙে দিলি তুই দ্রুত আমাদের বাপ ডেকে বসলো এমনিতে কোন মেয়ে পাত্র দেয় না তাতে যদি আবার কেউ বাপ ডাকে আমার আর বিয়ে হবে না এই মেয়ে যে সে মেয়ে নয় সব সময় ফান করিস এটা ছোঁয়ার প্রেমিকের বউ মানে ওশানির ওয়াইফ আমার যা আজ ওদের মুখে মুখে তালাক হয়েছে কিছুদিন পরে ডিভোর্স হয়ে আইনেই ভাবে ওর পৃথিবীতে কেউ নেই মৃন্ময় প্লিজ আয় না তোর এই লুচ্চা দেব দুইটা মেয়ে পেল কিভাবে অথচ তন্ময় আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভদ্র ছেলে হয়েও একটা মেয়ে পাই না পাবে কিভাবে জীবনে ভালো কাজ করেছিস এই একটা ভালো কাজ কর মেয়ে পেয়ে যাবে আমি আসতেছি আমি জ্বরের তাপে পড়ে যাচ্ছি তবু কষ্ট করে বাইরে গেলাম তরি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে রোহান তরিকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে সে তার মায়ের সাথে যাবে শাশুড়ি রোহানের হাত ধরে টানছে কিন্তু রোহান কিছুতেই ওর মায়ের কোমর ছাড়ছে না তরি অশ্রুসিক্ত চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে শাশুড়ির দিকে নিশ্চয় এই হৃদয়হীন মহিলার ব্যবহারে অবাক হচ্ছে কিভাবে একটা সন্তানের থেকে তার মাকে আলাদা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিভাবে এতদিন এই সংসারের জন্য করে আসা পরিশ্রমকে ভুলে স্বার্থপরের মতো ব্যবহারটা দেখছে তরিকে এই দুনিয়ায় আরো নতুন ভাবে মানুষ চিনতে শেখালো এই জঘন্য মানুষের বিপক্ষে এই পৃথিবীতেই ভালো মানুষ আছে খুব বেশি ভালো মানুষ আছে হয়তো একদিন না একদিন সেই ভালো মানুষগুলির সাথে তরিরও দেখা হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার কি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে কখনো কি ভুলতে পারবে এই ভয়ানক দিনগুলোর কথা কিন্তু আমি জানি একদিন না একদিন সব পরিবর্তন হয়ে যাবে এই অশ্রুসিক্ত চোখে একদিন কাজল থাকবে এই মলিন মুখে একদিন বিশ্ব জয়ের হাসি থাকবে অনেকগুলো মানুষ আফসুস করবে তরিকে হারানোর জন্য আমি এগিয়ে গিয়ে শাশুড়িকে বললাম রোহানের হাতটা ছাড়বেন নাকি আপনার ছেলেকে ডাকবো প্লিজ আম্মা এবার অন্তত থামুন 
আর নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবুন কি ভাবছেন আমি আপনাকে দেখব এই আশায় থাকবেন না মনে মনে বললাম আপনার প্রতি আমার দায়িত্ব আছে আপনাকে আমি দেখব তবে আপনার ভুলটাও স্বীকার করাব তরির কাঁধে হাত রেখে বললাম আজ থেকে তোমার ছুটি মুক্ত তুমি তোমার কষ্টের দিন শেষ তরি সামনে তোমার সুখের দিন আসছে ঘন্টাখানিক পরে আমার দেওয়া ঠিকানায় মৃন্ময় ওর বোনকে নিয়ে হাজির হল সাথে একটা ইজি বাইক আমি তরিকে এগিয়ে দিয়ে গেলাম সাথে রোহানো আছে এটা তরি শেষ বিদায়ের বাড়ি থেকে অনেক কষ্ট হচ্ছে তবু চেপে রেখেছে রাস্তায় ওশানের সাথে দেখা ওশান বলল কাল আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিবি না হলে তোর কি অবস্থা হবে ভাবতেও পারছিস না ভাইয়ের খুব দরদ না তোর প্রতি তাহলে তোকে বিয়ে করলেই পারতো তরি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ওশানের গালে চোখ বন্ধ করে একটা থাপ্পড় মেরে বলল এটা আমার অনেক আগে করা উচিত ছিল সারা বাবের সাথে অনেক আগে দেখা হলেই ভালো হতো তোর মতো বেয়াদবের সাথে এতগুলো দিন কাটানো লাগতো না তোর এই মুখ যেন আমার কখনো দেখা না লাগে আর ছেলে কে পাবে সেটা কোর্ট সিদ্ধান্ত নেবে আমি ভীষণ অবাক হলাম তরির এই ব্যবহারে তবে ভীষণ আনন্দ লাগলো আর কিছু পথ এগোতেই দেখি অটোতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মৃন্ময় প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে মৃন্ময়ের বোন পিহুর সাথে আগে থেকেই চেনা জানা আছে আমার সে আমার এক বছরের জুনিয়র মৃন্ময় ওর বোনকে সবটা খুলে বলেছে এই একই মেসে আমাদের অন্যান্য বান্ধবীরাও থাকে তাদেরও বলে দিয়েছি যেন তরির খেয়াল রাখে পিহু তরিকে দেখে হাসি মুখে বলল আপু আসেন আপনার কোন সমস্যা নেই আমি আছি আমাকে চোখে ইশারা দিয়ে বোঝানোর চিন্তার কারণ নেই আমি আছি মৃন্ময়কে বললাম সাবধানে নিয়ে যাস মৃন্ময়কে দেখলাম তরির দিকে অবাক নেত্রে তাকিয়ে আছে রোহানকে কোলে নিয়ে বলল অটোটা ছেড়ে গেল তরি তাকিয়ে আছে আমার দিকে রোহান কিছুই বুঝল না কি হয়ে গেল ওর জীবনে ওর মা বাবা আর কোনো দিন এক হতে পারবে না বাড়িটা কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে রোহান ছাড়া বাড়িটা শূন্য লাগছে রাতে আমার জ্বরের মাত্রা বহু গুণ বেড়ে গেল জ্বর ঠিক হতে আরো তিন দিন লেগে গেল সম্পূর্ণ সুস্থ হতে সাত দিন লাগলো সাত দিন পরে সকাল আটটায় ক্রমাগত কানের কাছে এলাম বেজেই চলেছে আমি ঘড়ি অফ করে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলাম চোখে মুখে পানির ছেটা পড়তেই চোখ খুললাম তাকিয়ে দেখি টাওয়াল পড়া খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন রোশন স্যার ওনাকে হঠাৎ এরোপে দেখে লাফ মেরে উঠলাম ঘুম থেকে আমি কি দেখছি এসব উনি তো কখনো হটটাই ভাবে আমার সামনে আসেন না হঠাৎ এই রূপে আগমন কাহিনী কি আমি ওনার পা থেকে মাথা পর্যন্ত অবলোকন করছি কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওনাকে উনি আমাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখি একটা শুক্ত কাশি দিয়ে বললেন তোমার না কোচিং আছে হ্যাঁ আছে আজ এক্সাম ফাইনাল प्रिपरेशन এ এক্সাম দিবে না না ইচ্ছে নেই আমি কিছু পড়িনি কিছুই পারবো না গতবার ফেল ছিল কোন সাবজেক্টে इज्जत থেকে কথা বলুন ফেল বলছেন কেন হ্যাঁ বলুন ইমপ্রুভমেন্ট ছিল শুনতে মানসম্মত শোনা যাবে মান উন্নয়ন পরীক্ষা মানের রেজাল্টের উন্নয়নের জন্য দে আর তুমি কি করো আমি ফেলটাকে টেনে টুনে পাশে নেওয়ার চেষ্টা করি कथा दिखे खाली गए আমার একটা জিনিস খেয়াল হলো গতকাল দেখেছি আমার 
কেনা সেই পাঞ্জাবিটা নিয়ে উনি ঘাটাঘাটি করছেন বাই এনি চান্স ওনার কি পাঞ্জাবিটা পছন্দ হয়েছে আর আমি তো ওনার জন্যই কিনেছিলাম ব্রাশ করতে করতে পাঞ্জাবিটা বের করে ওনার হাতে দিয়ে বললাম এটা পরুন আজ তোমার প্রেমিকের জন্য কেনা পাঞ্জাবি আমি কেন পরব ধরুন প্রেমিককেই দিচ্ছি পরে নিন না আমি অন্যের জিনিস পরব না নিজেই জানি আমার প্রেমিক নেই তাও খোঁজাচ্ছে আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে যাচ্ছেন মনে হয় আমিও বলব না শুনুন প্রেমিককে পরে আবার কিনে দিব এটা আপনি নিয়ে নিন সেদিন না বললে তোমার প্রেমিক নেই তাহলে কাকে কিনে দিবে কবে বললাম জোরের ঘুরে আমি এসব বলেছিলাম কেন তা তুমি জানো তাহলে জিজ্ঞেস করছেন কেন হ্যাঁ ওটা আপনার জন্যই কেনা বলেই যেন লজ্জা পেলাম ওয়াশরুমে ঢুকে চেঞ্জ করে নিলাম সেদিন রাতের মিষ্টি একটা মুহূর্ত মনে পড়ে গেল আমি জ্বরে অচেতন হয়ে ওনাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলাম আমি আমি আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি রোশন স্যার আপনি কেন বুঝতে পারেন না উনিও আমাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি তো কালো অনেক সুন্দর ছেলে থাকতো তুমি আমাকে ভালোবাসো কেন জানি না তো আপনি ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না তারপর কি হয়েছিল মনে নেই ঘটনাটা যতবার মনে পড়েছে লজা পেয়েছি আমি আরো বেশি হারিয়ে গিয়েছি ওনার ভালোবাসায় ওনাকে জড়িয়ে ধরার অনুভূতি ছিল দারুণ শ্যাম সুন্দর পুরুষের মাঝে কি বিশেষ কিছু আছে বিশেষ কোনো মায়া দৈব কোনো শক্তি যা সহজেই একটা মেয়েকে আকৃষ্ট করতে পারে মনের দখল করে নিতে পারে কি আছে এই শ্যাম বর্ণের মানুষের মাঝে যার থেকে তাকে আমার মন হারিয়ে যায় আমি হারিয়ে যাই গোহিনী কই এই মানুষটা তো আমাকে আকৃষ্ট করতে কিছুই করেনি তবু যেন কেন মন ডেকে বলে মানুষটা আড়ালে আমার যত্ন করে আমার কথা ভাবে আগে আমার কাছে সুন্দর অসুন্দরের ব্যাখ্যা বলতে ছিল গায়ের রং সাদা আর কালো সাদা মানে সুন্দর বুঝতাম আর কালো মানে কালো বুঝতাম বা অসুন্দর বুঝতাম কিন্তু আজ আমি বুঝি ভালোবাসার মানুষের চোখে তার প্রিয় মানুষটার গায়ের রং হাইট বর্ণ চোখের নিচের দাগ বয়স কিছুই ম্যাটার করে না এই মানুষটা নিজেও জানে না সে আমার চোখে কত সুন্দর কি হয়ে গেল এটা আমার সাথে সিনেমার নায়ক দেখে হুটাৎ ক্রাশ খেয়েছি সেই ক্রাশ সে সিনেমা থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব জীবনে প্রভাব ফেলতে পারবে বুঝতেই পারিনি ক্রাশ নামক জিনিসটা বাস্তব জীবনে প্রথমবার ঘটেছিল কলেজ থেকে নবীনবরণে প্রথম যেদিন ওনাকে দেখেছিলাম কি তোলপা শুরু হয়েছিল বুকে কিন্তু ক্রাশ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল তারপরে মানুষের প্রতি আমার তীব্র বিরক্তি আসে যখন আমার বাসায় নালিশ দিয়ে আমাকে বকা শোনায় ক্রাশ আর বিরক্তির মাঝে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল রোজ সকালে তার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠতে উঠতে ভালোবাসা কেমন স্থায়ী হয়ে গেল এই মানুষটা জানে না সে আমার চোখে কত বেশি সুন্দর ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে দেখি উনি বাইরে বাইকে হর্ন দিচ্ছেন নামাজ শেষ করে আমাকে সাথে নিয়ে বাসায় ফিরবেন ওনার পরনে আমার কিনে দেওয়া সেই পাঞ্জাবিটা পাঞ্জাবিটা বোধ হয় ওনার জন্যই বানানো ছিল কি দারুণ মানিয়েছে ওনাকে কোচিং এর রাস্তার খানিকটা এপাশ থেকে বললাম আমাকে নামিয়ে দিন তোমার কোচিং তো আর একটু দূরে হোক আমি হেঁটে যাব কেউ যদি দেখে ফেলে আপনি আমার ইয়ে তাহলে খেপাবে আমাকে সারা জীবনকে লুকিয়ে রাখবে তা অবশ্য না তবে এখনই জানাতে চাই না বাইক থেকে নামার পরে উনি বললেন আমি এখানেই ওয়েট করব চলে এসো ওকে কোচিং এ বসে আছে তন্ময় ফর্সা মুখুশ্রি কেমন ফ্যাকাশে রূপ ধারণ করেছে তন্ময় ফোনে গান শুনছে আর নয় ভালোবাসা জানি তোর সাথে মায়া যত রাখি লাভ কি বল তাতে একা করে আমায় চলে গেলি দূরে এত বেশি করে ভালোবাসবে না কেউ তোরে সেই যে গেলি চলে আর এলি না ফিরে নিস্তব্ধ পরিবেশ চারদিকে কোথাও কেউ নেই গায়ে অ্যাশ কালারের শার্ট শার্টের হাতা কোটানো সামনের একটা বোতাম খোলা পরনে কালো জিন্স পশ্চিম দিকে মুখ করে আনমনে বসে গান শুনছে তন্ময় সিল্কি চুলগুলো মৃদু বাতাসে হালকা উঠছে ফর্সা মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি টানা নাকের ডগায় কালো একটা তিল কি অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে তন্ময়কে দেখেই মনে হয় কোনো হিন্দি সিরিয়ালের নায়ক এত সুন্দর থাকতেও কারো ভালোবাসায় অবহেলিত সে ভীষণ অবহেলিত 
সতমের ভালোবাসা পাওয়ার পরেও সে নির্দিষ্ট করে যাকে চেয়েছে তাকেই পেল না নিউতি কি অদ্ভুত তাই না যে যা চাই তা সে পায় না মুখে কোনে হাসি নেই তন্ময় এদিক সেদিকও খেয়াল করছে না হাতে একটা কলম কলম দিয়ে বেঞ্চে দেখাচ্ছে অন্য মনস্ক হয়ে নিজের অজান্তেই বেঞ্চে ছোঁয়ার নাম লিখে ফেলেছে আমি হুড়মুর করে এসে তন্ময়ের পাশে বসে পড়লাম বেঁচে বসতে একটা ঝাঁকুনি হল তন্ময় ঘুরে তাকালো আমার দিকে আমাকে দেখে অনিচ্ছাকৃত ভাবে মৃদু হেসে বলল বিয়ে করে নিলি বললিও না কাঁধ থেকে সাইড ব্যাগটা রেখে ওনায় মুখ দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললাম তুই কোনো কথা বলবি না তন্ময় তোর সাথে কথা নেই তুই কোন সাহসে এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলি বলতো তোর কিছু হলে কি হতো বলতো আন্টিকে কে দেখতো আমি তো জাস্ট ভাবতেই পারছি না তুই এমন বোকামি করবি কেন তোরা দেখতিস না আম্মুকে তন্ময়ের দিকে তাকে সিরিয়াস মনে বললাম আমাদের দেখায় আন্টির কি যায় আসতো আন্টির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তুই তুই ছাড়া আন্টি বাঁচত না কেন করলি এমন তোকে আজ কৈফিয়ত দিতেই হবে আচ্ছা বাদ দে সারা ওসব বাদ যাক আমার ভুল হয়েছে আর এমন হবে না এইবার চোখ বন্ধ কর কেন বন্ধ কর তুই করছি আগে বল এখন কেমন আছিস তুই দেখ তন্ময় আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল তোর জন্য তোরা থাকতে খারাপ থাকি কিভাবে সেটা বল আমি জানি তোরা আমাকে কত বেশি ভালোবাসিস এই ভুলের জন্য তোকে জরিমানা দিতে হবে হুম আচ্ছা দেব নে চোখ অফ করলাম হাতটা বাড়া হাত দুটো বাড়িয়ে মেলে ধরলাম হাতের উপর ভারী কিছু একটা মনে হলো চোখ খুলে দেখি গিফট পেপার দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো কিছু একটা বেশ ভারী লাগছে গিফট পেতে বরাবরই আমার ভালো লাগে আর সেটা খুলে দেখতে ইচ্ছে করে সাথে সাথে তন্ময় বলল চাকরি হলে তোকে গহনা বানিয়ে দেব এখন সামান্য কিছু দিলাম তোর বিয়ের গিফট সাথে সাথে চোখ খুলে বললাম গিফট কেন আমি তো তোদের দাওয়াতে দেইনি তাহলে কিসের গিফট আসলে না আমার বিয়েটা হুট করেই হয়ে গেছে সুযোগই পাইনি इट्स ওকে খাওয়াটা তোর জামাইয়ের কাছে পাওনা রইল আমি গিফট পেপারটা খুলতে গেলেই তন্ময় আমাকে বাধা দিয়ে বলল না এখন না বাসায় গিয়ে খুলবি এরি মাঝে দীপ আর মৃন্ময় কাঠে ব্যাগ চলে স্পিড খেতে খেতে এসে হাজির হলো বেঞ্চের উপর ব্যাগ খুব জোরে ফেলে বলল দেখি তন্ময় তোকে কি গিফট দিয়েছে তো দেই দেখাবো না মৃন্ময় তন্ময় থেকে তাকিয়ে বলল শালা আগে দিলি না কেন বললাম না আমরা দোকান থেকে এসে নেই তোদের বিশাল প্ল্যান তোদের প্ল্যানে সারা টাস্কি খাবে আমার নির্বেজাল গিফট আমি আলাদা ভাবেই দিলাম দীপ বলল শুন তন্ময় তোর আশায় অনার্সে পড়ছি তোরটা দেখে দেখে লিখি আর পাস করি তুই যদি মরতেই চাস তাহলে আমার গ্রাজুয়েশনটা শেষ হোক আগে এর আগে মরার প্ল্যান বাদ দে মৃন্ময় বলল তন্ময় এইবার কিন্তু ওরে আর দেখাবি না সারা বছর কিচ্ছু পড়বে না তোরটা দেখে লেখার আশায় দীপ বলল তুমি খুব পড়নেওয়ালা সারা রাত ফেসবুকে হৃদয় ভাঙা রমণী খুঁজে বেড়াও হ খুঁজি আমি চাই কারো ভাঙা হৃদয় জোড়া লাগাতে তার সমস্ত অপূর্ণতাকে আমি পূর্ণতায় পরিণত করব একটা বেরঙিন হৃদয়কে রঙিন করব যদি এমন মেয়ে না পাস পেয়ে গেছি মনে হচ্ছে শুধু একটা পাত্তা দিলেই হয় কই পাইলি রে বলবো না আগে সারার সাথে ঝামেলা আছে মিটাই নেই আমি চোখ বড় করে তাকিয়ে বললাম আমার সাথে আবার কি ঝামেলা गाइस তো জামাইয়ের পিক দেখা কার সাথে বিয়ে হলো কে এই আপাতকে বিয়ে করলো তার নিষ্পাপ মুখটা দেখতে চাই ওনার পিক নেই কাছে পিক নেই মানে ফাইজলামি আগে পিক দেখা আরে উনি যে আনরোমান্টিক পিক ঠিক তোলে না মৃন্ময় অবাক হয়ে বলল আনরোমান্টিক হ্যাঁ প্রচুর দীপ বলল এখন তো এসব বলবাই ছেলেরা বউ পাইলে কত আনরোমান্টিক থাকে আমরা তো বুঝি কোনদিন বলিস দস্ত তোরা মামা হতে চলেছিস সেদিন খবর আছে ট্রাস্ট মি গাইস সে ব্যক্তি এমন আনরোমান্টিক জীবনে তোরা মামা ডাক শুনতে পাবি না রে মৃন্ময় বলল এ তো ভারী টেনশনের বিষয় সারার ফিউচার নষ্ট বলি হো হো করে হাসলো দীপার মৃন্ময় হাসি থামি মৃন্ময় বলল ওয়েট তো জামাইকে রোমান্টিক হওয়া মেডিসিন দিচ্ছি কি মৃন্ময় আর দীপ দুজনেই সামনের দোকানে গেল দোকানে গিয়ে র‍্যাপিং করা বড় বড় কয়েকটা বক্স নিয়ে এলো বক্সগুলো বেশ বড় আমার সন্দিহান মন ভাবছে কি আছে এই বক্সে দুজনে এসে বক্স দুইটা আমার সামনে রেখে বলল নে তোর বিয়ের গিফট আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম এক 
এত্তো বড় বড় বক্সে কি রাখা আছে রে ভাই মিনমার বলো শোন এইগুলো দেখাবি না এখন তুই কিন্তু খুলবিও না আর এই নে এই প্যাকেটটা সোজা গিয়ে তোর জামাইকে দিয়ে বলবি তোমার জন্য তাও রাতে দিবি এই ছোট প্যাকেটে কি রে জামাইকে রোমান্টিক বানানোর মেডিসিন একবার খেলেই রোমান্টিক হয়ে যাবে তুই শুধু গিয়ে বলবি প্রাণের স্বামী এটা খেয়ে নিন শোন কাহিনী নেই তো কোনো কোনো কাহিনী নেই বাট প্রমিস কর খুলবি না আচ্ছা খুলব না বল আমার জামাইয়ের কসম খুলব না কি হচ্ছে यार বললাম তো এদিকে আমি অনেক অস্থির হয়ে আছি মনে হচ্ছে ভেতরে কি আছে দেখতে পারলে পরনটা ফেটে যাবে এরি মাঝে ছোয়া এসে উপস্থিত হলো ছোয়া থেকে আমরা তিনজনেই তাকালাম মেয়েটা ঠিক আছে তো ছোয়া তন্ময়কে দেখে বলল তোকে কতবার ফোন দিয়েছি রিসিভ করিস নি কেন টেনশনে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল এই ভাবে টেনশন দেওয়ার মানে কি তন্ময় একবার রিসিভ করে বল দি তো ভালো আছিস তুই ঠিক আছিস তন্ময় ছোয়াকে দেখে চুপ হয়ে গেল হাসি মুখটা মলিন হয়ে গেল অন্যদিকে ঘুরে তাকালো আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম তন্ময় ছোয়ার সাথে আকার সমমান অভিমান করেছে ছোয়াও বুঝতে পারলো তন্ময় তাকে ইগনোর করছে ছোয়া এটাও জানে তন্ময় যতই রাগ করুক ছোয়া জোরাজুরি করলে তন্ময় রাগ করে থাকতে পারবেই না ইগনোরও বেশি সময় করতে পারবে না তন্ময়ের ফোনে সে গানটা ক্রমাগত বেজে চলেছে ছোয়া তন্ময়কে দিয়ে কথা বলানোর জন্য বলল ছেকা খাওয়া গান শুনছিস এই নাটকের কিছু স্কিপ তোকে বলি যদিও ওর নাটক হলেও এটা সত্য এই যে তুই এতদিন আমার পিছু পিছু ঘুরছিস আমি তোর মুখে স্যান্ডেল দিচ্ছি এরপর আমার পিছু ঘুরলে আমার জামাই তোর জুতা দিবে ছেকা খাওয়া গান বাদ দে তন্ময়ের মাঝে তবুও কোনো পরিবর্তন নেই ছোয়ার কথা যেন শোনেইনি আমরা তিনজন ওদের দুজনকে দেখছি আমাদের তিনজনেরই আজ ভালো লাগছে এমন দিন দীর্ঘ দিন ধরে দেখতে চেয়েছি আমরা ছোয়া তন্ময়কে আবার বলল কি ব্যাপার কি আর কতক্ষণ কথা না বলে থাকবি আমি জানি কষ্ট হচ্ছে ও কারণে কষ্ট পাওয়ার দরকার কি তন্ময় উঠে পেছনে ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটা দিল ছোয়ার মুখটা কালো হয়ে গেল চোখে পানি চলে এলো জীবনের সব থেকে বেশি প্রায়োরিটি পাওয়া মানুষটার অবহেলা সত্যি কষ্টদায়ক ভীষণ কষ্টদায়ক ছোয়া বোধ হয় সেই কষ্টটা পাচ্ছে এমনিতেই একা কীর্ত আর যন্ত্রণায় ছাড়খাড় হয়ে যাচ্ছে সেই মুহূর্তে তন্ময়ের অবহেলা আমি ছোয়ার কাঁধে হাত রেখে বললাম কষ্ট হচ্ছে তোর এর থেকে হাজার গুণ কষ্ট তন্ময় পাচ্ছি কিন্তু চেপে যাচ্ছে তন্ময় তোর সাথে রাগ করে থাকতেই পারবে না একদিন তো মরেই যাব তন্ময় পিছু পিছু সবাই পৌর পার্কের দিকে গেলাম এখান থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা মাত্র গিফট বক্স গুলো সবাই মিলে ভাগ করে ক্যারি করলাম তন্ময় পার্কের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে আমি ছোঁয়াকে বললাম যা তন্ময়ের সাথে কথা বল ছোঁয়া তন্ময়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো তন্ময়ের হাত ধরে বলল প্লিজ তন্ময় এইভাবে ইগনোর করিস না আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তন্ময় ছোঁয়ার হাত ছাড়া মেরে বলল না ছোঁয়া প্লিজ না আমাকে তুই আর শুয়ে দেখিস না তুই একবার আমায় শুয়ে ছিলি চারটা বছর জলে পুরে সরকার হয়ে গেলাম আর একবার শুয়ে দেখলে আমি পুরোটাই শেষ হয়ে যাব আমাকে কখনো আর স্পর্শ করিস না আমাকে এত ভালোবাসিস কেন তন্ময় যে তোকে ভালোবাসি তোর উচিত তাকে ভালোবাসা যাকে তুই ভালোবাসিস তাকে নয় তাহলে কেন আমাকে ভালোবাসলি তুই বাহ উপদেশটা দারুণ ছোঁয়া কিন্তু তুইও আমার মতোই ভুল করলি তোকে যে ভালোবাসে তাকে ভালোবাসলি না আমি তো যোগ্য নই তন্ময় তুই জানিস তন্ময় ওয়াশান কি করেছে জানি তাও আমার সাথে এভাবে কথা বলবি কোনো ভাবেই বলতে যাচ্ছি না আমি ঠকে গেছি তন্ময় কিন্তু তোকে ঠকাইনি তোর সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে তোর মন ভাঙিনি ফ্রেন্ড হিসেবে তোকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছি শুধু প্রেমিক বলে মেনে নিতে পারিনি সরি তন্ময় তোকে এতদিন কষ্ট দিয়ে এসেছি 
ছোঁয়া কাটছে ভীষণ কাটছে তন্ময় কিছু না বলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বলো ওকে কাটতে নিষেধ কর প্লিজ আমার ভালো লাগছে না আমি আর মৃন্ময় তোরিকে নিয়ে কথা বলছিলাম এত সময় মৃন্ময় তন্ময়কে বলল ছোঁয়া লাইফের সবথেকে বাজে সিচুয়েশন আছে তোকে দরকার ওর পাশে এই টাইমে ওকে ছেড়ে যাস না ও আমাকে ভালোবাসে না এবং পাশেও চায় না এরি মাঝে আমার ফোন বেজে উঠল ফোনের স্ক্রিনে রোশান স্যার নাম্বার ভাসছে মুহূর্তের মাঝে মনটা ভালো হয়ে গেল আমার হাজারটা দুশ্চিন্তার মাঝে আমার জন্য উনি এক প্রশান্তি অনেক সময় হয়ে গিয়েছে আমরা আড্ডা দিচ্ছি উনি নামাজে যাবার আগে আমাকে একটা দোকানে বসে রেখে যাবেন বলেছিলেন নামাজের আগে আমাদের এক্সাম শেষ হবার কথা তন্ময় মৃন্ময় দি পোড়াও নামাজে যাবে সবাইকে বিদায় জানি একটা অটো দিয়ে উঠলাম গিফট গুলো নিয়ে কি আছে গিফট বক্স জানি না ওরা কি মেডিসিন দিল ওনাকে রোমান্টিক বানাতে সেটাই ভাবছি আসলে কি কোনো ঔষধ আছে যা খেলে কেউ দারুণ রোমান্টিক হয়ে যায় देखी सोजा हुए खुब भलो देखी प्रश्न क्या बाकी चिंता কখন রাত হবে আর ওনাকে রোমান্টিক হওয়ার মেডিসিনটা দিব উফ রাত আটটা বেজে দশ মিনিট সমস্ত রুম জুড়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছি কখন রোশন স্যার আসবেন আর আমি গিফট গুলো ওনাকে দেখাবো উফ অস্থিরতায় নাজেহাল অবস্থা আমার জামাইয়ের কসুম দিয়ে এসছি গিফটের প্যাকেট খোলা নিষিদ্ধ ধুর নিজের কসুম দিলে এটা না হয় খোলা যেত এমনি তো আমি ধৈর্যহীন আমি তার উপর আবার রোমান্টিক হওয়ার মেডিসিন मिस्टी मुख्ते भेसि उठल रोहन के हाथ नड़िए हाई दिल रोहन हाई दिल बोलो नाम रोहान फोन दिल তোরি মলিন মুখে বসে আছে পরনি গোলাপি রঙের কামিজ আর কালো সালোয়ার ওর না শাড়ি ছেড়ে কামিজে তোরিকে বাচ্চা একটা মেয়ে লাগছে ব্রুন আছে বললাম হ্যালো বেবি কেমন আছো হুম মুখটা গোমড়া কেন দাদু বাবা আম্মা ভাইয়া আপনি সবার জন্য খারাপ লাগছে আর ওশন প্লিজ ভাবি ওর কথা আমি ভাবতেও চাই না মন উঠে গিয়েছে জিরো তরে 
যদি বলতে হ্যাঁ খারাপ লাগছে দেখতে কি গালি দিতাম ওখানে অসুবিধা হচ্ছে না তো না ভাবি অন্য কোন অসুবিধা নেই আপনার বন্ধুর বোন খুব ভালো আমার চুলে শ্যাম্পু করে দেয় চুলের আগা কেটে দেয় আমাকে মন খারাপ থাকতে দেখলেই রাগ করে সব ঠিক আছে কিন্তু রোহান কি নিয়ে এখানে থাকা সম্ভব হবে না ও কাউকে পড়তে দেয় না খুব বিরক্ত করে তবে ওকে সবাই খুব ভালোবাসে তুমি ভেবো না তরি বেবি মেহুনা মৃন্ময়ের বোন এমনিতেই মেসে থাকতে পারছি না কিন্তু পিহু একটা বাসা নিয়েও থাকতে পারছি না আমি মৃন্ময়কে বলেছি এক রুম পাওয়া যায় এমন খালি বাসা পেলে দেখতে আমার বলতে দেরি নেই বাসা দেখা কমপ্লিট ও অ্যাডভান্স পেমেন্ট করে দিয়েছে দুই মাসে আমি বলেছি পরের দুই মাস আমি পেমেন্ট করে দিব তুমি পিহুর সাথে আরামসে রোহানকে নিয়ে থাকতে পারবা ওকে তোমার এই বন্ধুটিও খুব ভালো নিষেধ করে দিও রোহানের জন্য যেন এত টাকা খরচ না করে আমার মন খারাপ বলে পিহু আমাকে আর রোহানকে নিয়ে ঘুরতে বের হয়েছিল তখন তোমার বন্ধু এসেছিল আমার তো অভ্যাস নেই সব জায়গাতে ঘোরার তুমি যে উচ্চু স্যান্ডেলটা কিনে দিয়েছিলে পিহু জোর করে পড়ালো ওটা পরে হাতটা অসুবিধা হয় আমি পড়ে যাই তোমার বন্ধু তাড়াতাড়ি করে পাশের দোকান থেকে বরফ এনে পায়ে দিয়ে দিল ব্যথার ওষুধ কিনে দিল সাথে একটা নিচু স্যান্ডেলও কিনে দিয়েছে ভাবি আমার খুব খারাপ লাগছিল কেউ আমাকে অকারণে কিছু কিনে দিবে আবার আমার ছেলের জন্য টাকা খরচ করবে প্লিজ ভাবি বলে দিও বড় লোকে বলা খরচ করবে করুক সমস্যা কি আর শোনো টিউটোরিয়াল গুলো দেখছো তো হ্যাঁ ভাবি দেখেছি তোমাকে আমি কাল মহিলা সংস্থায় ভর্তি করে দিব ওখান থেকে ভালোভাবে ট্রেনিং নেবে বুঝলে আর তোমার হাই স্কুলে যাব কাল এইটার সার্টিফিকেট আনতে উন্মুক্তিতে ভর্তি করিয়ে দিব তোমাকে শোনো তরি আমি যা ভেবে রেখেছি তুমি যদি চেষ্টা করো তোমার ফিউচার একদম উজ্জ্বল আমি কি পারবো ভাবি না পারার কিছুই নেই রান্না করে কে শাশুড়ি বাবা কিছু বলছেন হ্যাঁ কাল ওনার বড় ছেলেকে বলেছে সারা যদি আমাকে একটু হেল্প করত আমার কষ্ট কম হতো ওনার বড় ছেলে বলে দিয়েছে সারার সামনে পরীক্ষা এই মুহূর্তে ও কোনো কাজ করতে পারবে না এই কথা শুনে শাশুড়ি কিছু বলেনি হুম বলেছে একটা কাজের লোক রেখে দিতে কিন্তু তোমার ভাইয়া বলেছে আমার পক্ষে এই মুহূর্তে কাজের লোক রাখা সম্ভব নয় আমি লাখ টাকা বেতনে চাকরি করি না আম্মা তরির জন্য আমাকে মাসে কম করে হলেও আর থেকে দশ হাজার টাকা খরচ করতে হবে নিজে বিয়ে করেছি আমার ফিউচার আছে ওশানের বিয়ে দিয়ে দাও বাহ ভাইয়া এভাবে কথা বলতে পারে হুম বলবে না আবার ওই বেটা সারার জামাই কথা তো ভাবে বলতেই হবে এই শোনো বাইকের হন ভেসে আসছে কানে তোমার ভাইয়া এসেছে রাখতেছি ওকে ফোনটা কেটে দরজায় উকি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উনি বাইক থেকে নেমে বাইক বারান্দায় উঠালেন হেলমেট খুলে হাতে নিয়ে রুমে প্রবেশ করলেন আমি দ্রুত চেয়ারে টেবিলে পড়তে বসলাম উনি যে রুমে প্রবেশ করেছেন সেটা না বুঝার ভান ধরে মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছি সেই অভিনয় করছি খুব নিখুঁত ভাবে উনি রুমে ঢুকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন হাত থেকে ঘড়িটা খোলার সময় তা ফ্লোরে পড়ে গেল ঝুঁকে ঘড়িটা তুললেন আহা কি কিউট লাগে ওনাকে উনি যখন ঝুঁকে ঘড়িটা তুললেন যেন বুকের মাঝে একটা ধাক্কা মারল মানুষ এত হ্যান্ডসামও হয় ঘড়িটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে আলমারি খুলে গেঞ্জি বের করে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলেন পাঁচ মিনিট পরে পাঞ্জাবি চেঞ্জ করে কালো কলার দেওয়া গেঞ্জি সাথে কালো ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এলেন আমি আর চোখে পর করছি সব ওনাকে বেরোতে দেখে আবার পড়া লেখায় মনোযোগ দিলাম উনি খাটের ওপর বসে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমি আর চোখে সবই পর করছি ওনার নয়ন যুগল একভাবে আমার পায়ের দিকে তাকিয়ে আছে আমি পা দোলাচ্ছি আর পড়ছি বেশিক্ষণ চুপচাপ থাকতে পারি না কাউকে সারপ্রাইজ দিব সেটাও চেপে রাখতে পারি না না আর চুপ করেই থাকবো দেখি উনি আগে কথা বলেন কি না আমি কেন কথা বলবো সব সময় আমি তো ওনার সাথে আগে আগে কথা বলি উনি তো আগে কথা বলেন না যদি এভাবেই একজন কেটে যাই তো যাক তবু আমি আগে কথা বলবো না হুম আমার কি ঠেকা পড়েছে আগে কথা বলতে মানুষ ঘরে ঢুকে আগে দরজা লাগিয়ে বউকে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় আর উনি এসে ওনার মতো থাকেন আমি আগে কথা শুরু করি তখন নিজেও শুরু করেন কথাই বলবো না পা দুলানোর গতি বেড়ে গেল আমার এরই মাঝে উনি বলেন দেখে তোমার প্রশ্নটা বুকের মাঝে হাতুড়ির বাড়ির মতো দুরুম করে উঠলো 
ওনার দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললাম কিসের প্রশ্ন আজ যে एग्जाम দিলে ওটা আনতে ভুলে গিয়েছি রাস্তা থেকে যে বলে বাড়ি গিয়ে দিবে বাড়ি এসে দেখি প্রশ্ন নেই তাই ওনার কথা শুনে কেমন সন্দেহ লাগছে বুঝে গেল নাকি যে আমি एग्जाम দেইনি ওনার টাকানোর ভাব তো ভালো মনে হচ্ছে না ওভাবে তাকিয়ে কি দেখছেন হ্যাঁ দেখছি কি সুন্দর পরীক্ষা দিয়েছো তোমার কোচিং টিচারকে জিজ্ঞেস করলাম উনি বলল অনেকগুলো এক্সট্রা পেজ নিয়েছো সন্দেহটা তাহলে সত্যি হলো গো উনি সবটা জেনে গিয়েছে আমি ঠোঁট নাড়ালাম কিছু বলতে যাব তখনই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন থাক কিছু বলতে হবে না সুস্থ হয়েছে তোমার বন্ধু হুম হয়েছে আজ সারা রাত তুমি আমার কাছে বই পড়বে সারা রাত হুম আর পরীক্ষার আগে রাতে ফোন রাখতে পারবে না কাছে আমি দেখেছি তুমি 5 মিনিট পর পর ফোন চাপো ফোন ইজ মাই লাইফ ফোন কারো লাইফ হয় না এসব ছেড়ে তোমাকে বের হতে হবে নামাজ পড়েছো না এখনো পড়িনি পড়বে হুম বাট সারা দিন পড়িনি সব কাজের আগে নামাজ পড়বে এটা তোমাকে মানসিক শান্তি দিবে আচ্ছা বাট আজ হাতে পাই নেল পলিশ ছিল ওঠাতে পারিনি তাই নামাজও পড়তে পারিনি আমি রিমুভার নিয়ে এসেছি তোমার জন্য সকালে এটা খেয়াল করেছি এরপর থেকে যখনই নেল পলিশ ইউজ করবে রিমুভার দিয়ে তুলে ফেলবে আচ্ছা ঠিক আছে জিন্স তোমার ফেভারিট পোশাক হ্যাঁ তোমাকে কিন্তু শাড়িতেই বেশি সুন্দর লাগে জিন্স পরলেও খারাপ লাগে বলবো না বিকজ তোমাকে কোনো কিছুতেই খারাপ লাগে না তবে শাড়িতেই বেস্ট সব সময় পরতে হবে না মাঝে মধ্যে পরতে পারো পরনি জিন্সের দিকে তাকিয়ে ভাবছি উনি কি আমাকে শাড়িতে দেখতে চাইছেন এরপরই উনি বললেন পায়ের সুতার সাথে চারটা সাদা পাথর এটা কি পরেছো স্টাইলের জন্য এক পায়ে পরতে হবে এটা হ্যাঁ নুপুর বললে বেশি সুন্দর লাগে না নুপুর ছিল বাট হারিয়ে গিয়েছে উনি এক জোড়া নুপুর আমার সামনে ধরে বললেন এটা পরো সুন্দর লাগবে তোমার পায়ে আমি অবাক হই তাকিয়ে আছি বিয়ের পর এটা প্রথম গিফট ওনার থেকে আমার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বলেন পছন্দ হয়নি ভীষণ পছন্দ হয়েছে তাহলে পরো আমি পরব তাহলে কে পরিয়ে দিবে জানি না কাল বন্ধু বান্ধবীদের বলবো পরিয়ে দিতে বন্ধু কি অদ্ভুত ভাবে কথাটা বলেন ভয়ঙ্কর জেলাসি ছিল কথার টুনে আমি মুচকি হাসলাম উনি হাঁটু গেড়ে নিচে বসে পড়লেন আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন কি সর্বনাশ ছিল সেই চাহনিতে ওনার সাথে এটাই প্রথম আমার দারুণ কোনো অনুভূতি উনি আমার ডান পায়ে হাত রেখে পাটা ওনার হাঁটুর উপর তুলেন ভয়ঙ্কর কম্পন শুরু হলো শরীরে অজানা এক শিহরণে কেঁপে উঠলাম কেমন যেন কম্পন শুরু হলো ওনার হাতের স্পর্শতে যে ভয়ানক শিহরণ হচ্ছে উনি কি বুঝতে পারছে চোখ বন্ধ করে জামা খামচে ধরে রেখেছি চারদিকে যেন তুফান শুরু হয়েছে শরীর অবশ প্রায় নপুর পরানো শেষ হলে উনি উঠে দাঁড়ালেন আমি তখনও চোখ বন্ধ করেই আছি উনি বলেন হয়ে গেছে প্রিয় মানুষের দেওয়া প্রথম উপহার তাও যদি হয় নুপুর এর থেকে বেস্ট গিফট আর হতেই পারে না আমার পা দুটো এর আগে এত সুন্দর কখনোই দেখায়নি ওনার স্পর্শতে কি যাত ছিল আমাকে খাটের উপর বসিয়ে বলেন তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন দাও আমি নেল পালিশ তুলে দিচ্ছি আমি অবাক হয়ে দেখছি ওনাকে এই শ্যাম সুন্দর মানুষটা এত সুন্দর কেন জাদু মন্ত্রে জড়িয়ে ফেলেছে আমায় কি যত্নের সাথে আমার হাত পায়ে নেল পলিশ তুলে দিলেন নুপুর তো দিলেন তাতে ছুরি নেই কোনো নুপুর না বাঁচলেও সেটা কেমন নুপুর ওনাকে বললাম এই ছুরি নেই কেন উনি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন ঝুরি দিবে মানুষের কানে সেই আওয়াজ যাবে আর মানুষ তোমার পায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে পা দুটো কি সুন্দর সব সৌন্দর্য সবার দেখার রাইট নেই দ্রুত নামাজ পড়ো জিন্স চেঞ্জ করে প্লাজো আর কামিজ পরে ওজু করে এশার নামাজ আদায় করে বসে আছি রোমান্টিক হওয়ার মেডিসিনটা এবার ওনাকে দিতেই হবে উনি বিছানায় ল্যাপটপ নিয়ে বসে কিছু করছেন আমি প্যাকেটটা ওনার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম নিন এটা আপনার জন্য উনি সন্দেহান ভাবে জিজ্ঞেস করলেন আমার জন্য হ্যাঁ কি এটা মেডিসিন কিসের এত প্রশ্ন করেন কেন বিষ নেই ওতে কোনো কথা না বলে খেয়ে ফেলুন বাট কি খুলেই দেখুন উনি প্যাকেট খুলতে খুলতে বললেন কি মেডিসিন রোমান্টিক হওয়ার 
আপনি ভ্রুকুচকে কেমন বিশ্রী ভাবে তাকিয়ে বলেন হোয়াট চিফ ভাই কামড় দিয়ে বললাম উফ বলেই ফেললাম এত স্টুপিড আমি এরি মাঝে ওনার প্যাকেট খোলা শেষ উনি একবার মেডিসিনের দিকে তাকাচ্ছেন আর একবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন ভ্রুকুচকে বলেন কি এসো আর তুমি আমাকে এসো খেতে বলছো কেন কি আছে তুমি আমাকে কি খেতে বলেছো বলি আমার দিকে ধরলেন ছেলে মানুষ ওরা হয়তো জানে এমন কিছু আছে না তো ফানি কিছু আছে ওরা উল্টা পাল্টা করবে জানতাম তাই বলে এই বিশ্রী কাণ্ড কি অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন উনি আমি বারবার ঢোক গেলছি কি বলবো এখন ওনাকি কিনা এসব জন্ম নিরোধ পদ্ধতি উপকরণ খেতে বললাম আরো একটি বাঁশ খাওয়ার গল্প বন্ধুরা শুনিয়ে ছাড়লো আমাকে তোর পৃথিবীতে বন্ধু জাতির মতো জাত শত্রু আর দ্বিতীয়টি নেই এরা থাকলে আমার আর বাঁশের অভাব হবে না আপনি নিজে একটা আস্ত বাঁশ বাগানের মালিক হয়ে যাবেন হুম যেমনটা আজ আমার সাথে হলো এমন একটা বাজে সিচুয়েশনে দাঁড়িয়ে আছি সেটা বলার মতো নয় উনি অদ্ভুত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আমি তাকানোর সাহস টুকুও পাচ্ছি না তাকালেই দেখছি উনি তাকিয়ে আছেন এমন লজ্জাকর মুহূর্তে কি করা উচিত সেটাও বুঝতে পারছি না কোন মানুষ যেন এমন লজ্জায় না পড়ে বরের সামনে বর যদি হয় আবার শিক্ষক ইয়া মাবুদ আমাকে তুলে নাও উনি এবার বুকে হাত বেঁধে আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন দৃষ্টি আমার দিকে স্থির রেখে ভ্রুকুচকে বলেন এগুলো কোন ধরনের মেডিসিন ওনার চোখে মুখে প্রশ্ন নাকি বিষয় ঠিক বোঝাই যাচ্ছে না উনি কি রেগে আছেন নাকি অবাক হয়েছে সেটাও বোঝা যাচ্ছে না তবে থমথমে ভাবেই প্রশ্নটা করলেন ওনাকে দেওয়ার মতো কোনো উত্তরই আমার কাছে নেই মিনিট খানিক চুপ রইলাম আমাকে চুপ থাকতে দেখে আবারও প্রশ্ন করলেন হোয়াট হ্যাপেন্ড আনসার মি এসব কি ছিল আর এসব তো মেডিসিন বলে তুমি এটা আমাকে খাওয়াতে নিয়ে এসেছো बोलनी पढ़ा কথাটা কর্ণকোহরে প্রবেশ করতেই খেলাম আরেক ধাক্কা উনি আমাকে এসব শেখাবেন মানে আমি যে মিথ্যা বলছি উনি বুঝে গিয়েছেন না হলে ওনার মতো মানুষ তো এসব নিয়ে কথা বলার লোক নন মিথ্যা বলে লাভ নেই কোনো উপায় না পেয়ে বললাম আমি জানি এগুলো কি আর কি করতে হয় আমি মিথ্যা বলছি যে জানি না আচ্ছা বাকি সত্যিটা বলে দাও এসব পেয়েছো কোথায় ফ্রেন্ডরা দিয়েছে কেন দিয়েছে আপনার ছবি দেখতে চেয়েছিল আমাদের কাপল ছবি আমার কাছে আপনার পিকচার নেই তাই আমি বলেছি আমার বর খুব আনরোমান্টিক উনি ছবি তুলতে পছন্দ করেন না একদম রোমান্টিক নন তখন ওরা বলল এটা নিয়ে জামাইকে দিবি খবরদার খুলে দেখবি না জামাইয়ের কসম দে আমি জিজ্ঞাস করলাম যে এতে কি আছে ওরা বলল রোমান্টিক হওয়ার মেডিসিন আমার কসম দিয়েছো বলে খুলে দেখুনি হুম কেন चादरपाशे कलामानी की माना फोने तो तुम असंख्य पिक्चर आ 
বলি উনি বিয়ের প্রথম দিন থেকে এ পর্যন্ত অসংখ্য পিকচার দেখালেন ও মাই গড এত এত ছবি কবে তুললেন আমার তো মনে হয় উনি কখনো তাকান নি আমার দিকে কিন্তু এখন তো মনে হচ্ছে উনি ২৪ ঘন্টাই আমাকে দেখেছেন আমার খাওয়ার সময় ছবি ঘুমন্ত ছবি খিলখিল করে হাসছি সেই ছবি রাগি মোডে তাকিয়ে আছি সেই ছবি শাড়ি জিন্স প্লাজো সেদিন বৃষ্টিতে ভেজা পিকচার সব কেমন জীবন্ত লাগছে দেখতে লোকটা ভালো ফটোগ্রাফারও বটে সারা জীবন ভং চং দিয়ে কত সেলফি তুললাম অথচ এমন সুন্দর আমাকে কখনো দেখায়নি আমি চুপচাপ দেখে যাচ্ছি মানুষটা আড়ালে গোপনে আমাকে এইভাবে দেখেন আবারও মনের মাঝে প্রেম শিহরণ বয়ে গেল উনি ফোন অফ করে বিছানায় ফেলে দিয়ে বলেন দেখি বাকি গেট গুলো খুলে দেখি বলি সব প্যাকেট গুলো খুলতে শুরু করলেন বড় দুইটা প্যাকেট থেকে বেরিয়ে এলো বদনা বালতি মগ ঝাড়ু আরো কত কি হাবিজাবি জিনিস তার মাঝে ইয়া বড় একটা চিঠি লেখা তোর গড় যেমন আন্ডোমান্ডিক হবে ভাবতেই পারিনি আমরা ভাবতাম তোর ক্রাশ রুশান স্যারের সাথে বিয়ে হলে তোর কি হবে কারণ স্যার তো গম্ভীর মানুষ ওনার দ্বারা প্রেম ভালোবাসা রোমান্স এসব কিছুই হবে না এখন তো দেখছি তোর ক্রাশ আমাদের রুশান স্যার মনে হয় এর থেকে বেশি রোমান্টিক বদনাটা দিস আর বলিস তাই স্পেশাল সালামহল গিফট করেছে আমাদের দোয়া মেডিসিনটা খেয়ে তোকে স্পেশাল চুমু দিতে বলিস ওটা খেতে হবে না কি করতে হবে তাও যদি না বুঝে তাহলে বুঝতে হবে শালার অন্য সমস্যা আছে তার চিকিৎসার প্রয়োজন তোর বংশের বাতি জ্বালানোর জন্য এটা জরুরি উনি চিঠিটা পড়ে পুনরায় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওরা তো আর জানে না আমার জামাই কেডা জানলে ভুলেও এসব লিখত না আজ একই দিনে এত কিছু হওয়ার ছিল আমার সাথে হাই আল্লাহ বাঁচাও আমায় এখন কি হবে আমার ওরা না হয় মজা করেছে কিন্তু এই ভদ্রলোক তো গম্ভীর মানুষ উনি কি মজাটা বুঝবেন কি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এখনই গিলে ফেলবেন মনে হচ্ছে আমাকে আমাকে আজ রাতের মতো এ ঘর ছেড়ে গায়েব হতে হবে ওনার এই দৃষ্টি সামনে ভর্ষ হয়ে যেতে হবে না তাহলে আমি আস্তে করে উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে পা বাড়াচ্ছি আমাকে পেছনে সরতে দেখে উনি দু এক পা এগিয়ে এসে আমার কাছাকাছি এগোচ্ছেন ওনার ভাবসাব মোটেও ভালো নয় এখন যদি এই বন্ধু জাতিকে পেতাম কুচি কুচি করে ফেলতাম উনি ক্রমশ এগোচ্ছেন আমার দিকে ওনার এগোনোতে বুকের মধ্যে থুকপুক আওয়াজ পেরেই চলেছে আমার কেমন দুরুম দুরুম শব্দ হচ্ছে হৃদস্পন্দের গতি বেড়েই চলেছে পেছনে যেতে যেতে দরজায় গিয়ে ঠেকে গেলাম আর সাথে সাথে কেঁপেও উঠলাম উনিও আমার কাছাকাছি চলে এসেছেন একদম কাছাকাছি মিশে দাঁড়ালেন আমার সাথে আমার পায়ের সাথে ওনার পা মিশে গিয়েছে দরজা ফাঁক করে বাইরে বের হব পিছন দিয়ে দরজায় হাত দিতেই উনি আমার হাত চেপে ধরলেন আবারও কেঁপে উঠলাম ওনার ওই বড় হাতের মুঠোয় আমার এই ছোট হাতটা পুরোপুরি দখলে চলে গেল ভয় বুকের মাঝে থর থর করে কাঁপছে হঠাৎ বলে উঠলেন কোথায় পালাচ্ছ দূরে থাকলে কাছে টানার চেষ্টা করো কাছে আসলেই পালানোর চেষ্টা করো তোমার পালানোর দিন শেষ কি সাংঘাতিক কণ্ঠে কথাগুলো বললেন হৃদয়ের মাঝে কি যেন এক শিহরণ বয়ে গেল টেরও পেলাম না কি ছিল ওই কথার মাঝে বুঝতে পারলাম না উনি আমার মুখের দিকে তাকে থেকে অন্য হাতে দরজায় সিট কেনি লাগিয়ে দিলেন এবার আরো বেশি ধুপ করে উঠল বুক সিট কেনের শব্দে লাফিয়ে উঠলাম খানিকটা উনি দরজায় হাত ঠেকে ভ্রু উচি ঝুঁকে দাঁড়ালেন আমার দিকে ভয় আর জড়তা দুটোই আমার মধ্যে বিরাজমান ওনার আর আমার মধ্যে একটু দূরত্ব নেই কেবলই মিশে আছেন আমার সাথে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে মুখে পড়ে থাকা এক কোছা চুল কানের নিচে বুঝে দিলেন আরো একটু ঝুঁকে ডান গাল দিয়ে আমার বাম গাল স্পর্শ করে আবার সোজা হলেন আমার সমস্ত শরীর অবশ্যই এসেছে ওনার হঠাৎ এমন আচরণ আমাকে অন্য জগতে হারিয়ে ফেলেছে কিছুই বলতে পারছি না শুধু তাকিয়ে আছি ওনার দিকে উনি এবার আঙুল দিয়ে বাম গালি স্লাইড করে বললেন কি নেশা ভরা কণ্ঠে বললেন মাতাল করা কিছু আছে এই কণ্ঠে আবারও হৃদয় আহত হল আরেক ধাপ এগিয়ে গেল ওনার প্রতি উইকনেস এই মানুষটার কণ্ঠেও জাদু এত জাদু সামান্য একটা কথাতেই আমি হারিয়ে গেলাম কোথায় ওনার কথায় কি বলবো কিছুই বুঝতে পারছি না উনি আবার প্রশ্ন করলেন আমাকে এতটাই আন্ডোমান্টিক লাগে দুর্ভাগ্যক্রমে তুমি আমার কলেজের স্টুডেন্ট না হলে এতদিনে বুঝে যেতে কেমন আন্ডোমান্টিক তবে আজ তোমাকে এটা না বুঝালেই নয় 
स्कूल और कलेजे जब पढ़ले ही तरह आनरोमान्टिक भार कारण नहीं रोमांटिक ऐले दुर्भाग्यक्रमे स्कूल कलेजे जब हो जाए ठंडाभूत हल समस्त शरि समस्त लंकुप दाड़ी गल फिस पुरुष मानस एम ही प्रचुर रोमांटिक होता प्रियस रोमांटिक होते बाध्य करते नहीं सामलानो मुश्किल हो जाए सामलाते सामलाब प्रतियत निजे कंट्रोल कर चेष्टा कर तुम्हें खोजाते थको एर पर जान ना कि भय कर लाइट ऑन कर कीसर भय थे ना कि भय पाच ना ता नय हाथ दिए हाथ चेन बू के हाथ रखल भय कंजी खामचे धरल अनुभूति हलो भलो लगार भलोबासार क्या जान एक हारिए जा कमन लज्जाओ अनुभव कर लज्जा भाग्य सोनार मुख देखा जा लज्जा प्रबल अनुभूति प्रबल मुहूर्त कैम घोलाटी मन पड़ी गल जीवन सब थे अपमानित हार समय कथा जो चाहले भूलते जीवन प्रथम बार अत केंदे निशब्दे काना बुझते रूम लाइट ऑन कर खूब निरह चोखे तकाले दिखे तार चोक दिए नुना जान टूप टूप कर गड़िए गाल पे ठोटे एस पोछे चोखेमित हमारे हाथ चेखे निजेदे मानुष कि मुहूर्त कष्ट पे मानुषर बुके माथा गुजे शांति खोजारे केंदे निजे सब कष्ट उड़िए दे अथच उन्नी ता बुझते ही जा श्यम सुंदर मानुष की इच्छे कर तीव्र आवेगे शक्त को जड़िए धरे बोल भलि तुम्हें भीषण भलोबासी क्योंकि चाहले कि सब बला जाए आपनी सम्बोधन करा मानुषा कि कखो आपनी थे तुम्हें नेमे आसबी ना आसबे कि ना सम्पूर्ण अचेतन हईनी इंद्रिय शक्ति जाग्रत क्यों उन्नी बसबें से आतंक रही 
রাত সাড়ে এগারোটার দিকে উনি ঘরে প্রবেশ করলেন আমার চোখে ঘুম কিন্তু জাগ্রত তবু উঠলাম উনি দরজা লাগিয়ে দিয়ে গায়ের গেঞ্জি খুলে হালনায় মেলে দিলেন গুটি গুটি পায়ে আমার কাছে এগিয়ে এসে মাথায় হাত চাকলেন চুলে কিছুক্ষণ হাত বুলি কলি তুলি বিছানায় নিয়ে শুয়ে দিলেন রুমের লাইট অফ করে এসে নিজেও শুয়ে পড়লেন পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই শুনি চারদিকে পাখির কিচিরমিচি শব্দ চোখ পেলে তাকিয়ে দেখি উনি মাত্রই গোসল সেরে টাওয়াল পরে ডিওয়ানে বসে ফোন চাপছেন ঘড়িতে সাতটা বেজে চল্লিশ মিনিট আমি চোখ মেলতেই উনি ফোনের স্ক্রিন থেকে চোখ সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন গুড মর্নিং আমি ঘুমন্ত কণ্ঠে মৃদুস্বরে বললাম গুড মর্নিং তোর সার্টিফিকেট আনতে যাবে না আমার ভালো লাগছে না আপনি নিয়ে আসুন আমি রোহানকে আনতে যাব ওকে বাট তুমি রেডি হয়ে নাও আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে যাব আর কাল রাতের জন্য সরি আমি কিছু না বলে বিছানা ছেড়ে উঠে ওয়াশরুমে গিয়ে গোসল সেরে নিলাম বাইরে বেরোতে বেরোতেই পেছন থেকে যে আমার অর্ধেক ভিজে গিয়েছে উনি ফোন ডিওয়ানের উপর রেখে আমার টাওয়াল এনে হঠাৎ করে আমার চুল মুছতে মুছতে বললেন চুলের টাওয়াল পেছি বেরোতে হয় জানো না কিভাবে ভিজে গিয়েছে মনে মনে বললাম ভাগ কেশ পেঁচিয়ে রাখিনি তাহলে কি এই মুহূর্তটুকু পেতাম হাতে লোসন মাখতে মাখতে বললাম আরিয়ান ভাই আপনার পরিচিত যার কথা গতকাল বলেন অবশ্যই পরিচিত পরিচিত না হলে কিভাবে বললাম আপনি জানেন উনি আমার কাজিন না তো আপনি চেনেন কিভাবে আমার কলেজ ফাংশনে একটা নাটকের অংশ দেখেছিলাম সেখানে আরিয়ান নামের একজন অভিনেতা ছিল ও আচ্ছা তোমার কাজিনের নাম আরিয়ান হুম পরিচয় করিয়ে দিও উনি দেশে থাকেন না এরই মাঝে দাদু আমাকে ডাকলেন ওনা ভালোভাবে ঠিক করে নিয়ে দাদুর রুমের দিকে গেলাম দাদু আমাকে দেখেই ডাকলেন জি দাদু দাদুর বিছানায় বসে পড়লাম বলুন দাদু পান বেটে যেত দিন দাদু পান বাড়তে বাড়তে বললাম দাদু দাদি কি খুব সুন্দরী ছিলেন তার গায়ের রং অতটা সুন্দর না হলেও সুন্দরের মাথা খেত একদম রুশানের মতো ছিল উনি কি ওনার দাদির মতো দেখতে হ্যাঁ একদম তোরের সাথে কথা হচ্ছে তোর হচ্ছে তো আজ রোহান কে আনতে যাব রোহান বাড়িতে আসবে নিয়ে একটু পুরান ভরে দেখব আবার দিয়ে আসিস ঠিক আছে দাদু এরই মাঝে শাশুড়ি এসে বলেন তোরি একটু ভাত রান্না করবে আমার কোমরে ব্যথা অবাক হয়ে বললাম তোরি কই সারাহ বলতে গিয়ে তোরি হয়ে গিয়েছে আজ একটু রান্না করবে शाशुड़ी दादुर दिखे रागे चोखे तक बाबा ओरा ना कि फार्णिचार देवे कई से सब আবার নাকি নগদ টাকাও দেবে কেন আমার বাবা দিবে কেন আমার বাবা কিচ্ছু দিতে পারবে না কান খুলে শুনে রাখুন আমার এত সুন্দর ছেলের সাথে এমনি এমনি আনলাম তোমাকে অনেক ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মেয়েও সেদে ছিল কিন্তু আমি মানিনি আর আনিনি আমার ফ্যামিলি এ দেবে সে দেবে বলে আমার মাথা খেল এত মেয়ে সেদে ছিল খুবই গর্বের কথা এটা আপনার ছেলেকে গরুর মতো গরুর হাটে উঠালেন না কেন তাহলে আরো খদ্দের পেতেন মুখ সামলে কথা বলো অনেক সহ্য করেছি তোমাকে এনেই আমার সংসার এলোমেলো হয়ে গিয়েছে তোমার বাবাকে বলে দিও যা যা দেবার কথা ছিল যেন দিয়ে যেতে কেন আপনার ছেলে কি কি বিক্রি করেছেন নাকি আমার বাবার সব দিয়ে যাবে তাহলে আপনিও আপনার ছেলেকে আমার বাবার বাড়িতে পাঠিয়ে দিন কাজ করার জন্য বাবা দেখেছেন এই মেয়ের মুখ কি দাদু হেসে বলেন আমি আবারও তেজি কণ্ঠে বললাম সুন্দরী শিক্ষিত স্মার্ট বড় লোক ঘরের বউ লাগবে আপনাদের সব কিছু চাহিদা একসাথে মেটাতে চান তাই না সব চাহিদা মিটিয়ে দেব দেখে নেবেন এরই মাঝে ওষা নিশে দাঁড়ালো দরজায় শাশুড়িকে বললাম ওই যে আপনার ছেলে হাজির বলুন বিয়ে করে নিয়ে আসতে বউ পেয়ে যাবেন বলে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম কেটে গেল বেশ কয়েকদিন এরই মাঝে তরি মৃন্ময়ের বোনের সাথে ছোট একটা বাসায় উঠিয়ে এলাম হাতের কাজের একটা ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি করিয়ে দিলাম রেগুলার ট্রেনিং সেন্টারে যাচ্ছে আসছে সবকিছু ভালোই চলছে 
সেদিন রোহানকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলাম সারাদিন ঠিক থাকলেও রাতে তরির জন্য ভীষণ কান্নাকাটি শুরু করে সেই মধ্যরাতেই দিয়ে আসতে হয় আমাদের পরীক্ষার সময় ঘনিয়ে এসেছে কলেজে অ্যাডমিট কার্ড আনতে গিয়েছি মৃন্ময় তন্ময় দীপ ছোঁয়ার সবারই সাথে দেখা হলো ওদের দেখি তেলে বেগুনে ঝুলে এগিয়ে গেলাম এর মাঝে কয়েকবার জুতো মারবো বলে দেখা করতে বলেছি কিন্তু করেনি ওরা জানতো আমি ওদের আচ্ছা গালি দেব তাই সামনেই আসিনি আমাকে দেখে মৃন্ময় দ্বীপের পেছনে গিয়ে লুকালো তন্ময় বলল সারা জুতা কই আমি রাগে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম ও সব যে দিয়েছিস আমার জামাই কেটা জানিস কেটা যেদিন দেখবি সেদিন বুঝবি আমার কিউরিয়াস মাইন্ড জানতে চাচ্ছে কোন আবালে তোর জামাই হইছে তারে দেখে কি বুঝবো বল ফিলিং ব্যাং ইমোজি মৃন্ময় দ্বীপের পেছনে দাঁড়িয়ে কথাটা বলল কি বলি আমার জামাই আবাল ও মাই গড কথাটা মুখ থেকে বের করতে করতে দেখি রোশান সুল ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছেন উনি মাত্র পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন ডিপার্টমেন্টের দিকে আমাদের কথোপকথন শুনে থমকে গেলেন এক হাত দিয়ে চশমা ঠিক করছেন আর ছোট ছোট চোখ করে তাকাচ্ছেন আমার দিকে ওনার দিকে মৃন্ময় আর আমার দৃষ্টি যেতে আমরা দুজনেই চোখ মুখে আদব কায়দার ভাব এনে মাথা নিচু করে দাঁড়ালাম দ্বীপের দৃষ্টি সাড়ের দিকে পড়েনি তাই বলল নিশ্চয়ই ভুরি ওলা ছাদে মাল নেই কোন ষাট বছরের বইরা মনে মনে বলছি থাম ভাই থাম তোরা আর কত বাস দিবি এমনি মৃন্ময় আবার বলেছে তা শুনে ফেলেছে এখন আবার তুই বলছিস বড়িয়ে বলা টাক আর ওনাকে এখন এখান থেকে যেতে হচ্ছিল কি আশ্চর্যজনক ঘটনা এরই মাঝে তন্ময় আদবের সাথে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল আসসালামু আলাইকুম স্যার উনি মিহি হেসে উত্তর দিলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম কেমন আছো তন্ময় জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ प्रिपरेशन কেমন এবার আলহামদুলিল্লাহ স্যার শরীর সুস্থ আছে এখন আমি তো সুস্থই আছি স্যার আমি জানি তুমি অসুস্থ ছিলে যাক সে কথা আমরা আশাবাদী তুমি এবারেও ডিপার্টমেন্ট ফাঁস হওয়ার পাশাপাশি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রেকর্ড ভাঙবে স্যার আমাকে নিয়ে এত আশা রাখবেন না গত বছর তুমি সারা বাংলাদেশের মাঝে পঞ্চম হয়েছিল যদিও প্রচন্ড জোর নিয়ে পরীক্ষা দিয়েছিল আশা রাখছি এবার তুমি প্রথম হবে আল্লাহর রহমত থাকলে পারবো স্যার এবার উনি আমাদের সবার দিকে চোখ বুলি কেমন একটা অদ্ভুত চাহনি দিয়ে তন্ময়কে বললেন তোমার বন্ধুদের দিকে একটু নজর দাও তাদের কথাবার্তা লেখাপড়া সবই তো দেখছি দিন দিন অনেক উন্নত হচ্ছে জি স্যার দেব তুমি ডিপার্টমেন্ট ফার্স্ট তোমার ফ্রেন্ডরা ডিপার্টমেন্ট লাস্ট খুবই লজ্জাজনক বিষয় কার জামাই কেমন এসব নিয়ে সারা দিন গবেষণা না করে লেখাপড়ায় মন দিতে বলো যাওয়ার সময় আমার সাথে দেখা করে যেও তন্ময় বলি উনি রওনা দিলেন ডিপার্টমেন্টের দিকে উনি তো কোনো দিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোনো স্টুডেন্টের সাথে হেসে এত সময় কথা বলেন না জীবনে প্রথমবার দেখলাম যাওয়ার সময় আমার দিকে আর নজরে তাকিয়ে দৃষ্টি কিছুক্ষণ স্থির রাখলেন উনি তাকালেই আমার কি যেন হয়ে যায় বুঝি না এক অজানা অনুভূতি আর লজ্জার সংমিশ্রণ তৈরি হয় মৃন্ময় বলল সারা তোর জামাই নিয়ে কথা বলেছি ওইটা স্যার শুনে ফেলেছে স্যারের চোখে কালার হইলাম এমনই খচ্চ স্যার আরো নজরে পড়লাম দেখ আজে বাজে কথা বলবি না আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দিলাম ওরা কি নিয়ে কিছুই বলবি না কি হ্যান্ডসাম দেখেছিস তুই এখন বিয়াতাই এটা বলে যাস না নজর দিস না পাপ হবে পাপ দীপ বলল আসলে স্যার মনে হয় নিজেকে ফিট রাখার খুব চেষ্টা করে নইলে এত হ্যান্ডসাম কিভাবে হতে পারে মানু ছোয়া তন্ময় দিকে তাকিয়ে বলল তুই সারা কি কি দিয়েছিস তন্ময় ওদের মতোই কিছু তন্ময় ঘর কাত করে একবার তাকালো ছোয়ার দিকে কিন্তু উত্তর দিল না ইদানিং তন্ময় ছোয়ার জন্য আর পাগলামি করে না সব সময় এড়িয়ে যায় ছোয়া তন্ময়ের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেই যাচ্ছে কিন্তু লাভের লাভ কিছুই হচ্ছে না ছোয়ার যে মানসিক অবস্থা তাতে এই মুহূর্তে একজন ভালোবাসার মানুষ ভীষণ দরকার আর সেই মানুষটা তন্ময় হলেই বেটার হয় তন্ময়ের পিছনে দীপার মৃন্ময়ও এগিয়ে গেল ছোয়ার মুখটা মুহূর্তে কেমন যেন মলিন হয়ে গেল ছোয়ার কাঁধে হাত চেখে বললাম ওসানের জন্য কষ্ট হয় তোর ছি সারা এটা ভাবিস কিভাবে কেন কষ্ট হবে কষ্ট তো হয় ভালোবাসার মানুষ ছেড়ে গেলে কিন্তু মৃত্যুর চরিত্রহীন এদের জন্য কখনো কষ্ট হয় না ঘৃণা ছাড়া আমার যেটুকু আছে ওর জন্য সেটুকু হচ্ছে ঘৃণা তাহলে কি তন্ময়ের এই ইগনোর কষ্ট দেয় তো কি প্লিজ লুকাবি না হ্যাঁ সারা কষ্ট হচ্ছে ভীষণ কষ্ট ওর ভীষণ ভালোবাসা আমি পায়ে ঠেলে দিয়েছিলাম ওয়াশানের থেকে প্রতারিত হয়ে আমি বুঝেছি তন্ময়ের গুরুত্ব 
আমার মাথায় সারাক্ষণ তন্ময়ের ভালোবাসা ছিল ওর পাগলামি সারাক্ষণ মাথায় ঘুরতো সেটা আজ মাথা থেকে নেমে মনে প্রবেশ করেছে তন্ময় কে বল সেটা কেন চেপে রেখেছিস আমি পারবো না সারা কেন কিভাবে বলবো যখনই অন্য কারো কাজ থেকে প্রতারিত হলাম তখনই আমি তন্ময়কে চাইবো আমার বিবেক আমাকে বাধা দিচ্ছে আমি কখনো মুখ উঁচু করে কথা বলতে পারবো না তাহলে তন্ময় কি বলে আমি ডাকলেও আমার কাছে আসবে না হলে আসবে না আর আমি ওকে ডাকছি না বলে ও আমাকে সম্পূর্ণ রূপে ইগনোর করে যাচ্ছে দেখ তন্ময় তোকে ভালোবাসে বলছি যে জীবন থেকে যে দিনটা যাচ্ছে ওটাই ফুরিয়ে যাচ্ছে তন্ময় কি ভাববে না ভাববে এসব ভাবতে ভাবতে আর দেরি হয়ে যাচ্ছে অনেক কিছু হারিয়েছিস অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে আর নয় তন্ময় কে ডাক তোর কাছে আমি কি আসলে ভুল করছি হুম চরম ভুল চল এবার ডিপার্টমেন্টে দোতলায় উঠতে উঠতেই বললাম উফ লিফট দেওয়া উচিত আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে তোর জামাই রে বলিস দিয়ে দিবে হ্যাঁ বলবো আচ্ছা তন্ময় তোকে কে গিফট দিয়েছিল ফটো ফ্রেম কাপল পিক রাখার জন্য তন্ময় সব সময় ইউনিক তাই না কি সুন্দর ভাবনা ভেবে একটা ফটো ফ্রেম দিয়েছে তোকে তাহলে ওর ভালোবাসার ধরনও অনেক ইউনিক হবে ছোয়া ইশ কি লাকি তুই ছোয়ার চোখ মুখ যেন কেমন লজ্জা মিশ্রিত হলো আমি খেয়াল করলাম ছোয়ার ঠোঁটে তন্ময়ের জন্য হাসি যে হাসিতে ভালোবাসা লেগে আছে অ্যাডমিট নিতে গেছি অনেক ভিড় লাইনে ভিড় ঠেলে অ্যাডমিট নিতে হচ্ছে ছোয়া ভিড় ঠেলে এগোতেই পারছে না তন্ময়ের হাইট অনেক বেশি পাঁচ ফিট দশ হবে সৃষ্টিকর্তা যেন তন্ময়কে সব দিক থেকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন শুধু টাকা পয়সা দেননি বাকি সবই দিয়েছেন তন্ময় সবার মাথার উপর দিয়ে ছোয়ার দিকে তাকিয়ে ছোয়ার রোল বলে বলল ছোয়া মাথা নাড়িয়ে বুঝালো হ্যাঁ তন্ময় ছোয়ার রোল বলে ওর অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সবার উপরে ছোয়ার হাতে দিল আর বলল ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোকে যা বাসায় চলে যা আগে তন্ময় বলতো ছোয়া যাবি না কিন্তু আজ আমরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরবো তুই গেলে কিন্তু তোর বাসায় চলে যাব আর আজ বাড়িতে চলে যেতে বলছে এটাই ছোঁয়াকে দারুণ ভাবে আহত করলো এরই মাঝে আমার কাছে আমার রোল জিজ্ঞেস করলো তন্ময় আর মৃন্ময় বললাম আমি আসতেছি ভি ঠেলে সামনে গিয়ে রোল বললাম ক্লার্ক মাহফুজ আঙ্কেলকে আমাকে দেখে রোশন স্যার উঠে এগিয়ে এলেন আর বাকি স্টুডেন্টের দিকে তাকে ধমকে সুরে বললেন সবাই পিছিয়ে যাও এত ভিড় কেন তোমরা কি বাচ্চা আছো এখনো অদ্ভুত যাও পিছিয়ে যাও এমনি ওনাকে দেখে সবাই ভয় পায় ওনাকে দেখলে সবাই মাথা নিচু করে থাকে ওনার ধমকি নিমিষে জায়গা ফাঁকা হয়ে গেল যেন ভ্যাপসা গরম খানিকটা দমে ফুরফুরে বাতাস এসে ঘাড়ে লাগলো মাহফুজ আঙ্কেলকে বললাম আঙ্কেল আমারটা দিন মাহফুজ আঙ্কেল হেসে বললেন এখন আর তোমাকে রেগুলার দেখি না কেন সারাহ আঙ্কেল বাসা এখন একটু দূরে হয়ে গিয়েছে তাই রেগুলার একা আসতে পারি না রোশন স্যার আমার দিকে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলেন তুমি না মেরিট উনি যে আমার সাথে এখানে কথা বলবেন আমি ভাবতেও পারিনি ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কয়েক জনম পর আমাকে দেখলেন এত স্বাভাবিক ভাবে আছেন কিভাবে উনি এই দেখে আমার ওনাকে দেখি হাসি পাচ্ছে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে রেখেছি হাসি আটকাতে পায়ের আঙুল কচলাচ্ছি স্বাভাবিক থাকতে মাহফুজ আঙ্কেল বলেন তাই নাকি কবে কখন রোশন স্যার আবার বলেন মেরেট না তুমি জি স্যার তাহলে দূরে প্রবলেম কি জামাই সাথে নিয়ে আসবে অসুবিধা কি জামাই আসে না সাথে না বলেছ কখনো আমাকে নিয়ে চলুন আমি ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে রইলাম ওনার দিকে কি সাংঘাতিক মানুষ ভাবা যায় আমার সাথে মজা নেওয়া ওয়ে দেখেন আমি কি করি উনি আবার বললেন হাজবেন্ড কে নিয়ে আসবা আমাদের সাথে পরিচয় করাও বন্ধুদের সাথে পরিচয় করাও খুব দুঃখী দুঃখী মুখে বললাম না স্যার ওনাকে নিয়ে আসা যায় না কেন অনেক কিপটা আমার জামাই সে যেখানে যাই হেঁটে যায় ভাড়ার টাকা বাঁচাতে পায়ে হেঁটে চলাচল করে আমাকে একদিন কলেজ পর্যন্ত হাঁটিয়ে নিয়ে এসেছে তাই তার সাথে কোথাও যাই না বুঝেছেন রোশন স্যার মাহফুজ আঙ্কেল হেসে বললেন এমন কিপটা মানুষ আছে আমার এবার প্রচুর হাসি পাচ্ছে দুই ঠোঁট চেপে হাসি আটকে রেখেছি রোশন স্যার কি সাংঘাতিক ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এই সাংঘাতিক চাহনির মাঝেও মুগ্ধ হলাম প্যান্টের পকেটে হাত খুঁজে জুত পায়ে হাঁটা দিলেন আর আমি ফিক করে হেসেই দিলাম মনে মনে বললাম 
এমন বউ পাইছেন দিনই দুই চারটা ঘটনা ইতিহাস হয়েই যায় কলেজ ক্যাম্পাসে বসে বাদাম খাচ্ছি আমরা পাঁচ বন্ধু জামাই আছে বলি ইদানিং সব বিল আমারই দেওয়া লাগে ধু বাদাম খেতে খেতে আড্ডায় মুশগুল আমরা হাসি আর ঠাট্টায় মুখরিত যেন চারিপাশ এরই মাঝে দ্বীপ খুব জোরে দিয়ে ধরেছে আমার জামাই দেখবে সেই সাথে যোগ দিল মৃন্ময় তন্ময় আর ছোঁয়া আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম আমার বার্থডেতে দেখাবো এর আগে দেখাবো না সে তো এখনো সাত মাস বাকি মৃন্ময় টেনে বলল কথাটা আমি ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে বললাম তো কিচ্ছে হ্যাঁ দারুণ কিছু দেখতে হলে অপেক্ষা তো করতেই হবে মৃন্ময় বলল আল্লাহ জানে কি দারুণ দেখাবি তুই এনি কিছুক্ষণ প্যাচাল হলো আবারও আড্ডায় মেতে উঠলাম আমরা আমাদের মাঝে ছোঁয়াকে কেমন মন মরা লাগছে দেখতে আমি বুঝতে পারছি তন্ময় কি কিছু বলতে চাইছে কিন্তু পারছে না এই জন্য আরো বেশি খারাপ লাগছে ওর আমি মৃন্ময় আর দ্বীপকে চোখের ইশারায় উঠিয়ে পাশে নিয়ে গিয়ে বসলাম ওরা বুঝতে পারল ব্যাপারটা দ্বীপ এই বয়সে সিগারেট খায় খুব একটা নেশা তা নয় তবে প্রায়শই সিগারেট খায় সাথে মৃন্ময়ও মাঝে মধ্যে সঙ্গ দেয় তবে তন্ময় খায় না দ্বীপ বলো द्रुत नहीं पानी त्याग कर स्वप्न देखे बाईनाय लाठी मेरे बोलो स्निग्धता मन भरे देखे छोआ के दीर्घ दिन पिपासित चक्षु तरह तृष्णा निवरण कर জীবনে প্রথমবার তন্ময়ের অনুভূতিতে সায় দিয়ে ছোঁয়া তার পাশে বসেছে তন্ময়ের এক জীবনের দুর্বলতা ছোঁয়া এক জীবনের সাধনা এক জীবনের ভালোবাসা মানুষ বলে না সুদর্শন ছেলেরা কখনো এক নারীতে আসক্ত হয় না তন্ময়কে দেখলে সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হবে ছোঁয়ার গালে তন্ময় হাত রেখে বলল কিছু বলবি ছোঁয়ার কম্পিত ঠোঁট আরো কেঁপে উঠল মাথা নাড়িয়ে বুঝালো হুম বলবো তাহলে বল अनुभव करना बर आगे बसि खेल रखी तर सारा तर मलिन मुखे जंत्रणा दे प्रतियत जल से तर कष्ट देखे कारण समय गुरुत्व दी जो भीषण भाव देखा जीवन तक ही उपलब्धि कर तुभव करते तर अभाव तु जो बहु आगे इगनोर करती बोध है बहु आगे बुझे जित दीर्घदिन ग्लानी बोध दिल मन थे 
তোকে একবার পেয়েছি আর হারানোর রিস্ক নিতে চাচ্ছি না তন্ময় ছোঁয়ার হাতের উপর হাত রাখলো দুজনেই মুখে হাসি এখন শুধু পরীক্ষা শেষ হওয়ার অপেক্ষা বাড়িতে ফিরে ফ্রেশ হয়ে পড়তে বসলাম সন্ধ্যা করি রাত হলো তন্ময়ের দেওয়া ফটো ফ্রেমটা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখলাম খুব ইচ্ছা করছে আমাদের দুজনের একটা ফটো রাখতে খাটের উপর মাথার দিকে সোজা ওয়ালে একটা ফ্রেমের অনেকগুলো মুখ ক্যামেরায় বন্দি রোশন স্যার আর তার বন্ধুরা এটা সাজিক ভ্রমণের পিকচার সবার মাঝে আমার চোখ আটকালো ওনার দিকে সন্ধ্যা থেকে একটা না বই পড়ে মাথা ধরেছে এই বাড়িতে এখন কেমন দমবন্ধ লাগে আমার আমার গল্প করা বা কথা বলার মতো কেউ নেই একমাত্র উনি এলেই মনে হয় চারদিকে মুখরিত ফোন হাতে নিয়ে ওনার নাম্বারটা ডায়াল করেও কেটে দিলাম কি বলবো ফোন করে আমার বলতে ইচ্ছা করছে আমার একা ভালো লাগছে না আপনি আসুন কিন্তু লজে সেটাও বলতে পারছি না ফোনটা বিছানায় ফেলে দিলাম সাথে সাথে ফোনটা বেজে উঠল তরি গতিতে ফোনের দিকে তাকালাম তাকিয়ে দেখি ওনার নাম্বারটা ভাসছে দ্রুতই ফোনটা রিসিভ করে কানে দিলাম ফোনের ওপাশ থেকে মোহনীয় কণ্ঠস্বরে উনি বললেন বলো কি বলবো মিস কল দিলে মিস কল কখন মাত্রই তো এসেছে মনে হয় হাতের চাপ লেগে গিয়েছে ফোন তো সাথে সাথেই কাটলাম মিস কল হলো কিভাবে বুঝলাম না ভাবলাম ইচ্ছা করে দিয়েছো না মানে থাক আর কিছু বলতে হবে না পড়া শেষ হুম শেষ সত্যি তো নাকি তোমার বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিছিলে মেসেঞ্জারে না সত্যি পড়েছি আমাকে ক্লিপটা মনে হবে হ্যাঁ মনে হয় কোন দিক দিয়ে অনেক দিক দিয়ে বিয়ে করেছেন কখনো কিছু গিফট করেছেন গিফট করতে হবে বিয়ে করলে অবশ্যই ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চাবি আছে চাবি নিয়ে আলমারি খুলো কেন কেন উত্তর ওখানেই আছে ড্রেসিং টেবিলে ড্রয়ার থেকে চাবি নিয়ে আলমারি খুললাম উনি লাইনে আছেন খুলেছ হ্যাঁ কতগুলো প্যাকেট আছে দেখো এ তো আপনি প্রায় বাসায় ফেরার সময় নিয়ে আসেন আনি কখনো তো খুলে দেখুন আপনার দরকারি জিনিসে কি আমার হাত দেওয়া উচিত হবে ওখান থেকে একটা শাড়ি পরে রেডি হও আমরা ঘুরতে বের হব এত রাতে ঘোরার জন্য রাতে উত্তম যদি তোমার সমস্যা থাকে তাহলে থাক না কিসের সমস্যা কি বলছেন আলমারিতে পাঁচটা প্যাকেট প্যাকেট পাঁচটা বের করে দেখি পাঁচটা শাড়ি প্রতি প্যাকেটে শাড়ির সাথে ম্যাচিং গহনা আর পাথরের চুরি আমি দেখছি মাঝে মধ্যে উনি প্যাকেট নিয়ে ঘরে ঢোকেন দুদিন ওয়ার্ড রোপের উপর রেখে তারপর আলমারিতে উঠিয়ে রেখেছেন অথচ আমাকে বলেননি তোমার জন্য কিন্তু প্যাকেটের গায়ে লিখা আছে তোমার জন্য পাঁচটা শাড়ির মাঝে সাদা শাড়িটার দিকে নজর গেল জর্জেটের শাড়িটা ভালোভাবে পরে নিয়ে দুহাত ভর্তি স্টোনের সাদা চুরি পরলাম চুরিগুলো ভারী তবে দেখতে খুব সুন্দর মুঠো ভর্তি চুরি কাজল লিপস্টিক কপালের ছোট্ট টিপ খোলা চুল আমাকে যেন অন্যরকম লাগছে আয়নায় বারবার নিজেকে দেখছি বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছি শুধু একটাই কথা উকি দিচ্ছে মনে উনি কি মুগ্ধ হবেন রেডি হওয়ার পর ছোট হ্যান্ড পার্সটা নিয়ে ওনাকে ফোন দিলাম ফোন ধরতেই বললাম কোথায় আপনি রিক্সা নিয়ে রাস্তা দাঁড়িয়ে আছি চলে এসো এক মিনিট এটুকু আসতে পারবে তো পারবো বাট বাইক নিবেন না বাইক নিয়ে ঘুরে রাতের সৌন্দর্য উপভোগ করা গেলেও টারটা যাবে না কারটা প্রশ্ন না করে এসো তড়ি ঘড়ি করে বেরিয়ে গেলাম আকাশে গোল বৃত্তাকার চাঁদ চারদিকে সোনালি আলোয় ঝিকিমিকি করছে দুই মিনিটে রাস্তায় পৌঁছালাম রাস্তায় একটা রিক্সা অপেক্ষা করছে আমাকে দেখে উনি রিক্সা থেকে উকি দিয়ে বললেন এসো রিক্সায় ওঠার সময় হাত এগিয়ে দিলেন উনি ওনার হাতের উপর হাত রাখার অনুভূতিটা ছিল চমৎকার ওনার চোখে চোখ রেখে হাতে হাত রেখে রিক্সায় উঠলাম আমার ঠোঁটে লজ্জা মিশ্রিত হাসি রিক্সায় বসতেই ওনার শরীরের সাথে সম্পূর্ণ মিশে গেলাম উনি রিক্সাওয়ালাকে বললেন মামা চলেন নির্জন রাস্তা খোলা রিক্সায় আমরা দুজন মাথার উপর চাঁদ চারদিকে চাঁদের আলো ঝোপঝাড়ি জোনাক পোকা উঠছে ফুরফুরে বাতাস বইছে খোলা চুল উড়ে ওনার চোখে মুখে পড়ছে সময়টা যেন স্বপ্নের মতো মনের মাঝে এমনই ভালো লাগায় শিহরণ বইছে আনন্দে চিৎকার দিয়ে এই নির্জন পোহরে বলতে ইচ্ছে করছে ধন্যবাদ পৃথিবী আমাকে এত সুখী করার জন্য এত সুন্দর একটা রাত উপহার দেওয়ার জন্য জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ এই শ্যাম সুন্দর মানুষটাকে আমার আজকের সময়টা এত স্পেশাল করে দেওয়ার জন্য 
একমাত্র একটা মেয়ে ভালো অনুভব করতে পারবে প্রিয় মানুষের সাথে এমন একটা মুহূর্ত কাটাবার আনন্দ কতটা ভয়াবহ লজ্জায় সরে বসার চেষ্টা করছি ইস কি লজ্জা ওনার সাথে মিশে গেলেই লজ্জা লাগছে খানিকটা সরে একদম গুটিসুটি মেরে বসতেই উনি আমার উন্মুক্ত কোমরে হাত রাখলেন সাথে সাথে শরীর কেমন যেন ঝাড়া মেরে উঠল সমগ্র তনু জুড়ে শিহরণ বই গেল ঠিক যেমন কারেন্টের শখের মতো তরিত পেগে ওনার দিকে তাকালাম কোমরে হাত রেখে এক ঝটকায় টান দিলেন ওনার দিকে মাথা এসে ঠেকলো ওনার বক্ষে চোখ মুখ থেকে চুল সরিয়ে কানের সাথে অষ্ট মিশে ফিস ফিস করে বললেন দূরে যাচ্ছ কেন যতই কাছে টানছি তুমি ততই দূরে যাচ্ছ কেন বলো তো আমি ভীষণ অবাক হয়ে চোখ তুলে তাকালাম ওনার দিকে লজ্জায় নেত্রযুগুল সংকুচিত হয়ে আসছে এভাবেই মানুষটা আমাকে ফাঁসাচ্ছেন কি সাংঘাতিক ভাবে আমাকে ফাঁসিয়ে নিলেন উনি দুটো হাত দিয়ে আমাকে দারুণ ভাবে আগলে ধরে রেখেছেন ওনার বুকের সাথে নিষাক্ত আখি জোড়া আটকে আছে আমার মুখশ্রীতে একবার ওনার এমন সর্বনাশে চাহনিতে চোখ পড়তেই চোখ সরিয়ে নিলাম লজ্জে সম্পূর্ণ নিয়ে যাচ্ছি আমি লজ্জা আর ভালো লাগা দুটোই বিরাজমান আমার মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি নিয়ে ওনার বুক থেকে মাথা তুললাম কিছুতেই মুখ পানে তাকাতে পারছি না এত লজ্জা আমি এত লাজুক স্বভাবে সেটা ভাবতেই পারিনি বিয়ের আগে ভাবতাম জামাইয়ের সাথে জোসনা বিলাসীর সময় তার মুখ পানি যে যে বলবো ভালোবাসি ভীষণ ভালোবাসি আরো বেশি ভালোবাসা এত দারুণ একটা রাত্রি উপহার দেওয়ার জন্য কিন্তু না একেবারেই সেটা হচ্ছে না কল্পনা আর বাস্তবতার মাঝে কত তফাৎ তা অনুধাবন করতে পারছি কল্পনায় প্রিয় মানুষের সাথে হাজারো ভালোবাসার গল্প বলা গেলেও বাস্তবে তা ভিন্ন সে পাশে এলে যে এক ভয়ানক লজ্জা ঘিরে ধরে জানা ছিল না তাকিয়ে আছি অন্যদিকে ফুল ফুরে বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছি সেই সাথে নাকে ভেসে আসছে ওনার শরীরের পারফিউমের মিষ্টি ঘ্রাণ পারফিউম উপেক্ষা করে ওনার শরীরের মিষ্টি ঘ্রাণটা যেন বেশি অনুভব করতে পাচ্ছি মাঝে মাঝে আর চোখে তাকিয়ে দেখি উনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এবার আবার আরো লজ্জা করছে কোমর থেকে ওনার হাত সরাতেই কোমরে ওনার হাতের উপর হাত রাখলাম হাত সরানোর চেষ্টা করতেই উনি আমার হাত চেপে ধরলেন আস্তে আস্তে আঙুলের ভাজে আঙুল দিয়ে চেপে ধরলেন কি ভয়ানক শিহরণ বইছে শরীরে আমি হঠাৎ ওনার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম মানুষটার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি আবারও মুখে পড়া চুলগুলো আর এক হাত দিয়ে কানের নিচে গুঁজে দিলেন তাতে লাভের লাভ কিছুই হলো না সেকেন্ডের মাঝে চুল এসে আবার আমার মুখের উপর পড়ল উনি ফু দিয়ে চুল সরানোর চেষ্টা করছেন আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি সব এই মানুষটাকে সম্পূর্ণ প্রেমিক লাগছে এখন কে বলবে এই মানুষটা সারাক্ষণ গম্ভীর থাকে এই প্রেমিক পুরুষটির এমন প্রেমিক সুরূপ আচরণ দেখলে যে কোনো মেয়ে মুগ্ধ হবে দুজনের কারো মুখে কথা নেই অথচ কথা না বলেই শরীর মন জুড়ে বয়ে যাচ্ছে প্রেমময় কিছু অনুভূতি কিছুটা মনের কাছাকাছি আসার গল্পের মতো যার সাক্ষী এই নির্জন প্রহর আর আমরা দুজন রিক্সা চলছে তার আপন গতিতে চাঁদের নরম আলো খোলা হওয়া চুল উঠছে আঙুলের ভাজে আঙুল সাথে প্রিয় মানুষটার মায়াবী চাহনি এই দৃশ্যটুকু আজীবন মনে রাখার মতো এমন কোনো মুহূর্ত পেলে প্রতিটা মানুষের জীবনেই সেটা শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত হবে রিক্সা চলতে চলতে অনেক দূর এগিয়ে গেল এখনো বেশি রাত হয়নি অবসর ভারী হয়ে আসা কণ্ঠে ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম আমরা কত দূর যাচ্ছি আমাদের আজ কোন গন্তব্য নেই গন্তব্য নেই না পাশে তুমি আছো মানে পৃথিবীর সব জায়গা সুন্দর প্রতিটা স্থান সুন্দর প্রতিটা মুহূর্ত সুন্দর তাই নির্দিষ্ট কোন গন্তব্য নেই আমার পেছনে তাকানোর মতো কিছুই নেই আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি উনি সত্যি এসব বলছেন আমাকে বলছেন আমি অনিমেষ তাকিয়ে আছি ওনার দিকে বাঘ রুদ্ধ স্তব্ধ আমি পৃথিবীর কিছুই আমার কাছে বোধগম্য হচ্ছে না এরই মাঝে রিক্সাটি একটা বাজারে প্রবেশ করল বাজারটা বেশ বড় সড়ো এখনো সব দোকান খোলা প্রতিটা দোকানে দোকানে লাইট চলছে চারদিক কেমন চকচক করছে সামনেই চায়ের দোকান এই এলাকার বিখ্যাত দুধ চা এই দোকানেই পাওয়া যায় মানুষ যাতায়াত পথে গাড়ি থামিয়ে এক কাপ চা খেয়ে আবার যাত্রা শুরু করে রিক্সাওয়ালা নেমে বললেন চা খাবেন আল্লাউদ্দিনের বিখ্যাত চায়ের কথা শোনেননি এটা সেই দোকান আইসেন যখন এক কাপ চা খেয়ে যান দুজন 
আমি খাওয়াবো আপনাদের দুজনের আসেন নেমে আসেন উনি মিহি কণ্ঠে বলেন আপনি খেতে থাকুন আমরা আসছি রিকশাওয়ালা নেমে চায়ের অর্ডার দিল উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন চা খাবে চা খেতে আমার বেশি ভালো লাগে না তাহলে কি ভালো লাগে বলো সেটাই এনে দিচ্ছি যা ভালো লাগে তা নেই এখানে যেখানেই থাক হুকুম করলে হাজির হয়ে যাবে হুকুম তো করো হুকুম করব অবশ্যই রানীরা সারা জীবন হুকুমই করে এসেছে আমি কি রানী নাকি রানী তো কিভাবে রানী আমি না আমি রাজকন্যা না আমি কোনো রাজপ্রাসাদে আছি আর না কোনো রাজার বউ আমি মৃদু হেসে জবাব দিলেন রানী হতে রাজ্য রাজকন্যা রাজার বউ কিছুই হওয়া লাগে না নির্দিষ্ট কারো মনে রাজ্য দখল করে নিতে পারলে আর সেই রাজ্যের রাজার রানী হতে পারলেই সেই আসল রানী এসব রাজাদের কিন্তু একাধিক রানী থাকে না কিন্তু যে রাজাদের কথা বললে তাদের একাধিক রানী থাকতো আর এসব রাজারা মাত্র একজন রানীকে বুকের মাঝে লালন পালন করে অসম্ভব ভালোবাসে কখনো প্রকাশ করতে পারে আবার কখনো পারে না তবে তার মুগ্ধতায় আটকে থাকে এমনভাবে আটকে থাকে আর জীবনে আর বের হতে পারে না পারে না আবার কি এরা তো বেরই হতে চায় না আমি আবার নিষ্পলক চাহনিতে তাকিয়ে আছি ওনার দিকে আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আবারও প্রশ্ন করলেন কি চাই বলো একটি নির্জন প্রহর চাই এটুকু হুম এনে দিবেন এত কোলাহল ভালো রাখছে না চারদিকে কোলাহল ঝামেলা কেমন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি আমি আমার সাথে একটি নির্জন প্রহর যাবে ভয় লাগবে না কিসের ভয় একটা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে এত রাতে কোনো এক নির্জন নিরাল হয়ে যাবে অনেক কিছুই তো হতে পারে কি করবে তখন অনেক কিছু হতে গিয়ে যদি দারুণ কিছু হয়ে যায় তাহলে তাই হোক আপত্তি নেই তাহলে তোমার এত কঠিন কথার তো উত্তর দিতে পারবো না বুঝেছি এটাই সম্মতির লক্ষণ একটি নির্জন প্রহর উপহার দিতেই তোমাকে আজ নিয়ে এসেছি উনি নেমে গেলেন চায়ের দোকানের সামনে বেঞ্চে বসলেন ধোয়া ওরা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছেন আর আমার দিকে তাকাচ্ছেন কি সাংঘাতিক চাহনি আমি এদিক সেদিক তাকাচ্ছি চোখ গেল একটা দারুণ মনোমুগ্ধকর দৃশ্যতে রোশান স্যারের বয়সী একজন লোক আর সাথে তার ওয়াই আর একটা বছর তিনি বয়সের একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফুলের দোকানের সামনে সেখানে ঝুলছে বেলি ফুলের মালা লোকটা কয়েকটা ফুলের মালা নিয়ে ওনার ওয়াইফের হাতে পেঁচিয়ে দিলেন হাতে একটা চুমু দিলেন সবার চোখ এড়িয়ে ইস কি সুন্দর সেই দৃশ্য আমারও ওনার হাত থেকে এভাবে মালা পড়তে ইচ্ছে করছে এরই মাঝে দেখি আরেকটি বাচ্চা ছেলেও কয়েকটা মালা কিনল ওইটুকু একটা বাচ্চা কার জন্য মালা কিনল হয়তো শখের বসেই কিনেছে এরই মাঝে আমার ফোনটা বেজে উঠল ফোনের স্ক্রিনে ভাসছে তরির নাম্বার ফোনটি রিসিভ করে কানে দিতেই তরি বলল ভাবি ভালো আছেন হ্যাঁ তোমার কি অবস্থা বেবি ভালো বাট আজ একটা ভুল করে ফেলেছি নিজের কাছে ভীষণ খারাপ লাগছে কি ভুল ট্রেনিং সেন্টার তো খানিকটা ভেতরে ওখান থেকে কোনো অটো রিক্সা কিছুই পাচ্ছিলাম না কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে দেখলাম আপনার বন্ধু নির্ময় বাইক নিয়ে যাচ্ছে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল খানিকটা দূরে চলে গিয়ে আবার ব্যাক এল হুম তারপর তারপর আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল এখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন বাসায় যাবেন না যাব বাট কিছুই পাচ্ছি না রোহান আবার কাঁদবে ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমার বাইকে উঠতে পারেন এগিয়ে দিয়ে আসি না থাক ভাই আমি যেতে পারবো পারবেন বাট আপনার ছেলে কাঁদছে কিভাবে জানলেন পিহু বলল আমাকে এখনি বাসায় যেতে হবে বাইকে উঠুন না হলে রাত হয়ে যাবে কোনো উপায় না পেয়ে আমি তার বাইকে উঠলাম আসার সময় একটা বাচ্চা ডাবের খোলা ছুঁড়ে মারল বাইকের চাকার নিচে পড়তে বাইক কাঁদ হয়ে গেল আমি ভয় পেয়ে তোমার বন্ধুর শার্ট খামচে ধরেছিলাম যখন বাইক কাঁদ হয়ে যাচ্ছিল উনি আমাকে বাঁচাতে বলেছিল তোরি আমাকে শক্ত করে ধরুন আমার নিচে পড়লে আপনার ব্যথা লাগবে ছিলে যাবে ওনাকে শক্ত ভাবে ধরায় উনি রোডের উপর পড়লেন আর আমি ওনার উপরে ওনার বেশ কিছু জায়গায় ছিলে গিয়েছে রক্তও বের হয়েছে অথচ সেদিকে খেয়াল না দিয়ে বললেন ওকে কোথাও লাগেনি তো বললাম না লাগেনি আপনি তো আমাকে বাঁচাতে গিয়ে নিজে আঘাত পেলেন আপনি আঘাত পেলে আমি বেশি ব্যথা পেতাম ব্যথা কম পেতে আঘাত নিলাম এতেও শান্তি বুঝলাম না এটা একটা জটিল সমীকরণ বোঝা ইজি নয় তবে সহজটা বলি আপনি কারো পৃথিবী মানে আপনার ছেলের আর আমি দায়িত্ব নিয়ে এসেছি আপনাকে সো আপনার কিছু হলে আমার খারাপ লাগবে ব্যথা অনুভূত হবে আচ্ছা উঠুন এবার একটু হাতটা ধরে হেল্প করবেন কেন করব না উঠুন তারপর কি হলো তোরি বেবি নিনমার হাত ধরে উঠালে হুম ভাবে উঠালাম কি করব আমাকে বাঁচাতেই তো সে আহত হলো 
মৃন্ময় দিকে কি জন্য গেছিল কোন কাজ ছিল মনে হয় কোন কাজ নাকি উদ্দেশ্য কাউকে ড্রপ করা হতে পারে ওনার কেউ ছিল এদিকে আমার তো অন্য কিছু মনে হয় কি ভাবি না থাক কিছু না মৃন্ময়ের বেশি লাগেনি তো না খোঁজ নিয়েছো আর না নেইনি কেন একজন পুরুষকে ফোন করা কি উচিত হবে এমনি তার বাইকে উঠে ভুল করেছি খারাপ লাগছে আচ্ছা এটা কি ভুল মনে হচ্ছে হ্যাঁ ভাবি ভুল থেকে যদি দারুণ কিছু হয় তাহলে এমন ভুল রেগুলার হওয়া দরকার ভাবি কি সব বলেন জানেন কি হয়েছিল আবার কি সেদিন আমি বাইরে বের হয়েছিলাম বেখেয়ালি ভাবে রাস্তা পার হচ্ছিলাম হঠাৎ একটা ভ্যানের চাকা উঠে গেছিল কোথেকে এসে যেন আমাকে ধরলেন ঘামে ভেজা মুখ ঘামে ভেজা শার্ট মারাত্মক ক্লান্ত ছিল আমাকে একটা দোকানের সামনে বসিয়ে দোকান থেকে বরফ চেয়ে পায়ে ডলে দিচ্ছিল আর কেমন উত্তেজিত ভাবে বলছিল দেখে শুনে রাস্তা পার হবেন না এত বেখেয়ালি কেন আপনি আমি বেশ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম আপনার বন্ধুর দিকে মানুষের বিপদে কিভাবে এগিয়ে আসে তাই দেখলাম আরে বাহ এত কিছু হয়ে যাচ্ছে হচ্ছেই তো রোহানের জন্য প্রতিদিন খাবার কিনে দিচ্ছে আমি তো ঋণী হয়ে যাচ্ছি ঋণ একদিন শোধ করে দিও এখানেই শেষ না ভাবি আরো একটা বিষয় অবাক হচ্ছে কি বিষয় বিবি আমি যখন তোমার বন্ধুর সাথে বাসায় আসছিলাম তখন দেখি ওর স্বাম রোহানের জন্য বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে আর মৃন্ময়কে দেখে একটা বিশ্রী ভাষা দিয়ে বলল এসেই নান ধরা হয়ে গিয়েছে সব কি ফ্রিতে দিয়ে টাকা ইনকাম করছিস মৃন্ময় মানে তোমার বন্ধু উনি খুব রেগে গেলেন ওশানকে কয়েকটি খুশি মেরে বললেন মাদারির বাচ্চা সবাইকে নিজের মতো ভাবিস এখানে পুতে দেব তোকে আজ মৃন্ময় তোর এত বড় সাহস আমার বউ নিয়ে ফুর্তি করছিস মৃন্ময় আরো বেশি রেগে গিয়ে বলল দিবসের পর কিসের বউ আমি তখন তোমার বন্ধুকে টানতে টানতে নিয়ে এলাম কারণ ঝামেলা হোক আমি চাচ্ছিলাম না ভাবি কিন্তু ওরা দুজন দুজনকে চেনে কিভাবে বলুন তো তোরই তোমাকে কিছু বলার আছে পরে বলবো সময় নিয়ে এখন রাখি উনি যা শেষ করে আমার ফোনে কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন ফোন কেটে দিতেই উনি এসে রিক্সায় বসলেন আবারও চেয়ে আছেন আমার দিকে আমি দেখতে পাচ্ছি ওনার দুজকে হাজারো কথা যা উনি বলতে চাইছেন যদি আমি কিছুটা আন্দাজ করছি কেননা যাকে ভালোবাসা হয় তার চোখের ভাষা বোঝা খুব একটা কঠিন ব্যাপার নয় ওই চোখ নিশ্চয়ই ভালোবাসার গল্প শোনাবে যে গল্পে প্রেমালিঙ্গন করতে আর কোনো বাধা থাকবে না আমার কাঁধের উপর হাত রাখলেন উষ্ণ এক স্পর্শ অনুভূত হল কিন্তু আমার অস্বস্তি ফিল হলো না বরং মনে হলো এই পথ যেন না শেষ হয় ওনারই স্পর্শটুকু যেন আজই বোন লেগে থাকে রিক্সা চলতে চলতে একটা নির্জন জলাশয়ের কাছে পৌঁছালো ছোট্ট একটা রিসোর্ট এখানে নাকি মানুষ প্রায় রাতে ঘুরতে আসে ঘুরতে আসার আগের দিন বুকিং দিয়ে রাখতে হয় শুধু বিবাহিত দম্পতিদের জন্য প্রযোজ্য উনি রিক্সাওয়ালাকে টাকা দিয়ে বিদায় দিয়ে দিলেন রিসোর্টের ভেতরে মোটামুটি ভালোই জায়গা আছে ছোট্ট একটা বিল্ডিংও আছে বিল্ডিং এর নিচ তলায় আলো জ্বলছে ওখানে একটা দোকান আছে এখানে যারা আসে তাদের আপ্যায়নের জন্যই দোকানটা বিল্ডিংটা দোতলা বিশিষ্ট নিচ তলা আর দোতলা দিয়ে চার জোড়া দম্পতি এখানে থাকতে পারবে এখানে বড় একটা জলাশয় জলাশয়ের অপর প্রান্তে বড় একটা গাছ সে গাছের সাথে দোলনা দুলছে এক জোড়া আদরে দম্পতি প্রিয় মানুষকে আলিঙ্গন করে ভালোবাসা সত্যি সুন্দর দেখলেই চোখ জড়িয়ে যায় আমার জলাশয়ের পাড়ে গিয়ে বসলাম জলাশয়ের ভেতরে পদ্ম পাতা সাথে বড় বড় লাল পদ্ম ফুটে আছে আমি পানিতে পা ভিজে বসলাম আমাকে দেখি উনিও পানিতে পা ভেজালেন আমি পা দুলাচ্ছি পানিতে পানিতে খল খল শব্দ হচ্ছে উনি আস্তে করে ওনার পা আমার পায়ের উপর তুলে দিলেন আমার চঞ্চল পা দুটো থেমে গেল পানি থেকে দৃষ্টি সরে ওনার মুখ পানি গিয়ে স্থির হল অনেকক্ষণ ধরে একটা প্রশ্ন মনের মাঝে উকি দিচ্ছে এবার প্রশ্নটা করেই ফেলাম নিহিকণ্ঠে বললাম আমরা এখানে কেন এসেছি এখানে তো মানুষ প্রেম করতে আসে আমরা কেন এসেছি উনি সহজ ভাবেই উত্তর দিলেন আমরা অন্য কিছু করতে এসেছি অন্য কিছু মানে উনি হেসে ফেললেন ওনার প্যান্টের পকেটে হাত গুজে একটা কি বের করতে করতে ওনার দিকে আমার হাত টেনে নিলেন আমি আবারও অবাক হলাম এই মানুষটার এত পরিবর্তন কেন এত পরিবর্তন উনি কয়েকটা বেলি ফুলের মালা বের করলেন দেখা মাত্রই আমি সহসাই হেসে দিলাম ইস এটাই চাচ্ছিলাম তখন আমি মনে মনে 
ঠোঁট কামড়ে তাকিয়ে আছে ওনার দিকে প্রচন্ড উত্তেজিত আমি ভীষণ আনন্দিত উনি বেলি ফুলের মালা আমার হাতে পেঁচিয়ে দিতে দিতে বলেন আমি তখন দেখেছিলাম তুমি বেলি ফুলের মালার দিকে তাকিয়ে ছিলে আমার সর্বক্ষণ খেয়াল থাকে তুমি কখন কি করছো মনে মনে ভাবছিলে তোমার বড় একজন বুড়ো বয়স্ক আন্ডোমান্টিক মানুষ এসব বুঝবে না তাই তো হুম আমি রোমান্টিকতা বুঝি না এটা ঠিক তবে এসব টুকটাক সারপ্রাইজ বউকে দিতেই পারি বউকে নিয়ে একটা নির্জন প্রহর কাটাতেই পারি একটা নয় আরো হাজারটা প্রহর কাটাতে পারি যদি বউ চায় আর কি একটু রাগি মোড়েই বললাম আপনি বুড়ো হুম বুড়ো আরো কালো আর কতবার বলবো আপনি কালো নন আপনি শ্যাম সুন্দর পুরুষ এই মানুষটা নিজেও জানে না সে কত হ্যান্ডসাম আর সুন্দর আমার চোখে জানলে বোধ হয় সব ছেলে শ্যাম পুরুষ হয়ে না জন্মানোর জন্য আফসোস করত আচ্ছা বুঝলাম আমার বউয়ের চোখে আমি শ্যাম সুন্দর ওনার মুখে বউ সম্মোধনটা আমাকে আরো লজ্জা দিচ্ছে জীবনে প্রথমবার এমন আচরণ ওনার মাঝে দেখছি আমি তাকিয়ে আছি আমার হাতের দিকে উনি বললেন কি দেখছো আমার হাত নিজের হাতে কি দেখছো আমার হাত আজ এত সুন্দর লাগছে কেন সুন্দরের কমতি ছিল কবে ছিল আগে আজ সুন্দর বেশি লাগার কারণ শ্যাম সুন্দর পুরুষের ছোঁয়াতে আমার সবই অন্যরকম হয়ে যায় তাই না হুম আবারও কিছুক্ষণ দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলাম জলাশয়ের দিকে একটা ফুটন্ত পদ্মের পাশে চাঁদ দেখা যাচ্ছে জলাশয়ের পানিকে যেন আয়নার মতো দেখাচ্ছে ওনার গায়ে হাত দিয়ে বললাম দেখুন পানিতে আমার মুখ দেখা যাচ্ছে একদম আয়নার মতো তাই না তুমি আসবে বলে জলাশয়ের পানি আর শুভ্র পবিত্র আয়না জলাশয় কে কাজ নেই আমার জন্য শুভ্র পবিত্র হতে যাবে আমি কে তার উনি আমার কাঁধে হাত দিয়ে আটকে টেনে ওনার সম্পূর্ণ কাছাকাছি নিয়ে নিলেন মাথা গিয়ে ওনার বুকে ঠেকলো ওনার বুকের সাথে আমাকে চেপে ধরে আমাকে আদরে কণ্ঠে ডাকলেন সারা হুম একটা কথা বলতে চাই বলুন আমাকে কি সব সময় সারা নজরে দেখতে স্যারকে কি ক্রাশের নজরে দেখব আমি কিন্তু তোমাকে কখনো স্টুডেন্টের নজরে দেখতাম না তাহলে আমি অনেক আগে থেকেই তোমাকে বউয়ের নজরে দেখতাম আমাকে হুম আমি জানতাম এই চঞ্চল পরিটা আমার বউ হবে আমি তো আপনাকে আগে কখনোই দেখিনি কিন্তু আমি দেখেছি বহু জন আগে বলুন আগে কিভাবে চিনেন অসব বলে সমানষ্ট করতে চাই না তাহলে কলেজে অমন খারাপ ব্যবহার করেছিলেন কেন খারাপ ব্যবহার করেছিলাম হুম রাগ করেছিলে খুব এখনো রাগ আছে বলবো না আচ্ছা কান ধরলাম সেদিনের জন্য এবার বলো রাগ কমেছে কিনা রাগিনি তোমাকে কিছু বলার চেষ্টা করছি কিন্তু পারছি না কেন এই বয়সে যদি অপমানিত হতে হয় এসব কি বলছেন হুম যদি আমাকে ফিরিয়ে দাও আপনার কি মনে হয় ফিরিয়ে দিব এখন মনে হচ্ছে না তাই আজ সাহস করে নিয়ে এসেছি আজ একটা বিশেষ দিন এই জন্য বিশেষ দিনে বিশেষ মানুষকে বিশেষ কথাটা বলা জরুরি আমি বিশেষ মানুষ শুনেছি মেয়ে মানুষ এসব বিষয়ে একটু বেশি ট্যালেন্টেড হয় তাহলে তুমি কেন বুঝো না আমাকে বোঝা কি সহজ কথা তোমার জন্য তো আমি সহজই আচ্ছা বলুন না কি বলবে ভালোবাসি সারা তোমার ভালোবাসার আচলে বাঁধবে আমাকে আমার পিপাসিত হৃদয়কে তোমার ভালোবাসা দিয়ে শীতল করবে মুহূর্তের মাঝে মনে হলো আমার সমস্ত পৃথিবী ভূমিকম্পনের মতো কাঁপছে উনি আমাকে ভালোবাসেন এর থেকে খুশি আর আনন্দ কি আমার জীবনে আছে আমি ঠিক কি উত্তর দেব জানি না উনি আমার মুখে হাত বলিয়ে বলেন কি হল উত্তর দাও ভীষণ লজ্জায় আমি ওনাকে ধাক্কা মেরে ছুটে চললাম বিল্ডিং এর কাছে ওয়ালে পিঠে কি দু হাত মুখে ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে উনিও কিছুক্ষণের মাঝে চলে এলেন পালাচ্ছ কেন সারা উত্তর নেই তোমার কাছে চোখ মিলে দেখি উনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কাতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন আমি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললাম আগে বলুন আজ বিশেষ দিন কেন আজ আমার জন্মদিন আগে বলবেন না নিজে জন্মদিন কেউ নিজে বলবে কেউ বলে না বলে আপনি বলবেন না আমি এখন কিভাবে উইশ করব আপনাকে আমার কাছে তো কোনো গিফট নেই জীবনের শ্রেষ্ঠ দামি গিফট চাইলে দিতে পারো তোমার আদর আর তোমার ভালোবাসা আমি ড্যাপ ড্যাপ করে তাকালাম লজ্জা পেলে না তোমার চোখে মুখে ভীষণ লজ্জা দেখছি আমি মাথা ঘুরছে চা খাবো চা খাবে হুম তুমি না চা খাও না খাই না মানে কখনো খাবো না তা তো নয় উনি বিল্ডিং এর নিচে দোকানে গিয়ে বললেন দুটো চা পাঠিয়ে দিন আমাদের রুমে আমার হাত ধরে রুমের দিকে রওনা হলেন 
নিজ তলায় দুটো সিঁড়ি পার হতে আমাকে কোলে তুলে নিয়ে আমাদের কক্ষে প্রবেশ করলেন পাঁচ মিনিট পরে চা দিয়ে গেল চা খাওয়ার বাহানা মাত্র আমি কি বলবো তখন বুঝতে পারছিলাম না চায়ের কাপে ধোয়া উঠছে উনি চা খেতে খেতে বললেন কি খেতে পারছো না না গরম উনি আমার চায়ের কাপে ফু দিতে দিতে আমার গালে ওষ্ঠ ডুবিয়ে বললেন চা খেতে হবে না চুমু খাও আমি বড় বড় চোখ করে আবার তাকালাম ওনার দিকে ওনার ঠোঁটে দুষ্টুমি দেখছি ঠোঁটের করে দুষ্টুমির ছড়াছড়ি নিয়ে বললেন বার্থডে গিফট দিতে চাও আমি মাথা নিচু করলাম উনি আরেক গালে ওষ্ঠ বুলিয়ে বললেন দিতে চাও না আমার ঠোঁট ছোড়া কাঁপছে লজ্জায় কম্পিত ঠোঁট নিয়ে বললাম দিতে দিতে চাই উনি নেশা ভরা কণ্ঠে বললেন তাহলে দাও আজ নয় বাড়ি ফিরে দিব আজকের মতো আমার নির্জন প্রহর আর পাবে না দেওয়ার জন্য আজকের প্রহর আপনার আর পরের প্রহরটা আমি আপনাকে দিব তাহলে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে জি তাহলে কি বুঝবো ভালোবাসো নাকি বাসো না বুকের সাথে শক্ত ভাবে আলিঙ্গন করে বললেন বেঁচে থাকার জন্য প্রার্থনাতে ইহকাল পরকাল তোমাকেই পাশে চাই আমি যেন এক জন্মের প্রশান্তি পেলাম ওনার বুকে মাথা গুজে কত শত আদরের ভালোবাসায় ভরিয়ে দিলেন ভালোবাসায় মুখরিত রাতটা আজীবন মনে রাখব ঘড়িতে সকাল নয়টা বেজে দশ মিনিট অনবরত ফোন বেজেই চলেছে ফোনের রিংটং এর শব্দে ঘুম ভাঙলো চোখ পুরোপুরি খুলতে পারলাম না ঘুমে চোখ এটে ধরেছে মাথাও যেন কেমন ভারী হয়ে আছে ভোর রাতে রিসোর্ট থেকে ফিরে ঘুমিয়েছি রিসোর্টের কথা মনে হতে মনে পড়ে গেল কাল রাতের ঘটনা কি সাংঘাতিক লজ্জা করছিল সেই মুহূর্ত ভেবেই আবারও লজ্জা লাগছে আমার মুহূর্তের মাঝেই ঠোঁট চুরে লজ্জা মিশ্রিত হাসি ছড়াছড়ি বয়ে গেল আমার পাশে তাকিয়ে দেখি উনি উদাম শরীরে উপর হয়ে ঘুমাচ্ছেন একটা হাত আমার পেটের উপর দিয়ে আমাকে আবদ্ধ করে রাখা এই মানুষটার মাঝে এত আবেগ এত অনুভূতি আর এত রোমাঞ্চ আছে বুঝতেই পারিনি আচ্ছা এসব না থাকারই বা কারণ কি এসব থাকাই তো স্বাভাবিক ওনার প্রফেশনের সাথে জুড়ে দেওয়ার ট্যাগ অন্তত সম্মানজনক উনি একজন লেকচারার মানে শিক্ষক শিক্ষক বলেই যে তার মাঝে প্রেম ভালোবাসার রোমাঞ্চ এসব থাকবে না এমন তো কোনো নিয়ম নেই উনি কম বয়সে লেকচারার হয়েছেন ওনাকে বুড়ো ভাবারও কারণ নেই ফোনের রিংটং থামছেই না কি অসহ্য উফ কে এত সকালে ফোন দিচ্ছে উনি ঘুম ঘুম কণ্ঠে বললেন সারা প্লিজ স্টপ দা ফোন বলি বালিশ টেনে নিয়ে কানের উপর চেপে ধরে ঘুমানোর চেষ্টা করছেন ওনার ঘুম ঘুম কণ্ঠেও যেন একটা নেশালু ভাব আছে আমাকে কেমন নেশা ধরিয়ে দিল কাউকে ভালো লাগলে বুঝি তার সবই ভালো লাগে ফোনের স্ক্রিনে ভাসছে ছোঁয়ার নাম্বার ফোন রিসিভ করে বললাম ডাইনি মহিলা এত ভরে কি জন্য ফোন দিছিস হ্যাঁ তোর জন্য আমার সব শেষ হয়ে গেল এত ভুল সিরিয়াসলি তোর এই হার কিপটার জামাইয়ের কি একটা ঘড়িও নেই সারা চুল তোর জামাইয়ের এই রাস্তায় বসে দে ফটো প্লেট নিয়ে মানুষ যে চারানা করে দিবি তাই দিয়ে ঘড়ি কিনে দিবি আবার জামাই নিয়ে পড়লি কেন সাত সকালে তোর কোনো টাইম সেন্স নেই এই জন্য বললাম সাড়ে নয়টা বাজে আর তুই বলছিস এত ভুল ওহ বেজে গেছে না হোয়াইট এত বেলা করে ঘুমাচ্ছিস কেন নিশ্চয়ই সারা পড়ালেখা করেছিলি কি রে সারা তুই তো বিশাল পড়ছিস এত পরিমাণ বই পড়িস আর আমাদের এসে বলিস কিছু পড়িনি রে আমার একটু দেখাস যাই হোক দেখবি এইবার কিন্তু তোর মারাত্মক ভালো রেজাল্ট হবে দেখিনিস আমি সারা রাত বই পড়েছি তাছাড়া কি একজন বিবাহিত মেয়ে কি করে বোঝো না সমস্যা কি তোর জামাই তো আনরোমান্টিক তোকে তো আর ডিস্টার্ব করে না একটা চুমু দিয়েছি এখনো আল্লাহর বাস্তে আর আনরোমান্টিক করিস না আমি মাফ চাই ফোন দিছিস কেন তাই বল দ্রুত রেডি হয়ে বেরিয়ে পড় কাল পরীক্ষা আজ কই যাব পরীক্ষা তো কি এত পরে কি হবে যাবি কই আমি আর তন্ময় ঘুরতে যাব বাসায় বলেছি তোর সাথে ঘুরতে যাচ্ছি এখন তুই না গেলে হবে বাহ আমার নাম ভাঙি আর কত কাল খাবি তুই না জানি কবে তোর ফ্যামিলি থেকে আমার এই জুতা মারে তুই রেডি হই নি আগে না ছোয়া প্লিজ রাগ করিস না আমার শরীর ভালো লাগছে না তাছাড়া আজ একটা বিশেষ দিন আমি যেতে পারবো না বিশেষ দিন কিসের কিছুই না তুই যা ঘুরে আয় শোন বাইরে চান্স আমার বাসা থেকে যদি তোকে ফোন দেয় তাহলে বলবি আমি তোর পাশেই আছি ওকে ওকে 
বিছানা ছেড়ে উঠতেই চোখ গেল তন্ময়ের দেওয়া ফটো ফ্রেমের দিকে দুটি মৃদু হাসি চলে এলো কাল জীবনের বুকে মাথা রেখে দুজনে জলাশয় পা ডুবিয়েছিলাম সেই ছবি উনি কি কাল রাতেই ওই রিসোর্ট থেকে ছবি প্রিন্ট করে এনেছে কি দারুণ লাগছে দেখতে বিশেষ করে ওনাকে বেশি সুন্দর লাগছে উনি অনিমেশ চেয়ে আছে আমার মুখশ্রীতে ছবিতে হাত বলিয়ে ঠোঁট ছুঁয়ে দিলাম ওনাকে এত কিউট লাগছে একটা চুমো না দিলেই নয় ব্রাশ করে ফ্রেশ হয়ে বাইরে গেলাম শাশুড়ির ভাতিজি জিনাতে এসেছে দুজনে বসে কি সমালোচনা করছে জানি না গ্রিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জিনাত শাশুড়ি নিচে বসে বড় একটা গামলায় চাল নিয়ে নাড়াচাড়া করছেন সাইডেই দাদু বসে আছেন দাদুর খুব কাশি হয়েছে তরি নেই যে ভরে উঠে আগে কার জন্য সমস্যা সেটা দেখবে ইস উচিত ছিল দাদুর জন্য আদা চা বানানো রোশান স্যারও আদা চা ছাড়া খান না আজ থেকে ওনার খুব যত্ন নিতে হবে সারা দিন পরিশ্রম করে বাসায় আসেন নিজে চা নিজেই করে খাচ্ছেন আমাকে কখনো বলেন না নিজের কাপড় নিজে ধুয়ে নেন আমারও উচিত ওনার সেবা যত্ন করা শাশুড়ি ঠিকভাবে রান্না করেন না উনি বেশিরভাগই টাইমে বাইরে খাচ্ছেন আবার আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছেন এতে ভালোর ভালো কিছুই হচ্ছে না আজ থেকে রান্নার দিকে খেয়াল দিতে হবে আমি কিচেনের দিকে গেলাম গ্যাসে পানি গরম করতে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম দাদু বারান্দায় বসে কাশছেন কফ বাইরে ফেলতে গিয়ে বারান্দায় পড়ে গেল জিনাত নাক ছিটকে বলে ছি পড়ে বেশি নষ্ট এইভাবে কেউ ফ্লোরে কফ ফেলে ফবি এইসব সহ্য করো কিভাবে চোখের সামনে এইসব কিন্তু সহ্য করা যায় না হাউ ডিসকাস্টিং আমি কতদিন যে ভাত খেতে পারবো না তার ঠিক নেই দেখেই ভূমি পাচ্ছে আমার শাশুড়ি দাদুর দিকে তাকে বেশ বিরক্তির সাথে বললেন আচ্ছা বাবা আপনার কি কোনো আক্কেল নেই এত দামি ঘর বাড়িতে আপনি এসব কিভাবে ফেললেন এটা কি আপনার আগে কালের মাটির ঘর আপনার জন্য বাড়ির পরিবেশই নষ্ট দুনিয়ায় আরো গুণো মানুষ আছে কেউ আপনার মতো পিসা জানা জিনাত আরো বেশি মুখ সিটকে বললেন ফপি ওনার আয়ু আছে বলতে হয় ওনার বয়সে কেউ বেঁচে নেই দাদুর থেকে আরো অনেক কম বয়সে মানুষ কিন্তু মারা গেছে আর কতদিন তোমাদের জ্বালাবে তা ঠিক নেই দাদুর মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল কাথুর কণ্ঠে বলল আপনি তো আপনার মেয়ের বাড়ি গিয়েও কিছুদিন থেকে ঘুরে আসতে পারেন বাবা না মানে আপনার প্রতি দায়িত্ব কি শুধু আপনার ছেলেদের একারই জমি তো ভাগ করে ঠিকই মেয়ের অংশ মেয়েকে বুঝিয়ে দিয়েছেন দুদিন যান দেখবেন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে বেশিরভাগ মানুষই তো বৃদ্ধকালে মেয়ের বাড়ি গিয়ে থাকে আপনার জন্য কি আপনার মেয়ের বাড়িতে এক বেলা ভাত জোটে না জিনাত বলল ফপি ওনাকে খেতে দেওয়া উচিত নয় উনি কিন্তু ইচ্ছে করে সারাকে রোশান ভাইয়ের সাথে বিয়ে দিয়ে এনেছে উনি জানেন ফার্নিচার গহনা টাকা এইসব দেবে বললেই তুমি রাজি হয়ে যাবা ওনার প্ল্যানে ছিল তোমাকে ট্যাট দেওয়া এই জন্য সারার মতো উশৃঙ্খল বেয়াদ ব্যাপার একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছে আর তরেরও ছেলে নিয়ে বাইরে থাকার এত সাহস কিন্তু হতো না মেন কালপিট এই বুড়ো আজকে আমার সাথে রোশান ভাইয়ের বিয়ে হলে কি তোমার কপালে এত দুঃখ হতো বিয়ে হয়েছে তাতে কি আমার ছেলে কি পচে গিয়েছে তরিকে বিদায় করেছি সারাহকেও বিদায় করে দুই ছেলের আবার বিয়ে দেব এক কাপ চা হাতে নিয়ে এগিয়ে এলাম দাদুর হাতে চায়ের কাপ দিয়ে বললাম দাদু আদা চা খেয়ে ফেলুন দেখবেন একদম সুস্থ হয়ে গিয়েছেন দাদু চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বলল কোথাও যাওয়া হবে না আপনার দাদু আপনি ছাড়া আমার ভালো লাগে না দাদু আমারও মনে হচ্ছে আপনি কিছুদিন ফুপি বাড়ি গিয়ে থাকলে কিছু মানুষকে জব্দ করতে আমার সুবিধা হতো এরই মাঝে ওশান বাইক নিয়ে বাইরে থেকে এসে বলল আম্মা চা দাও জিনাত বলল ফুপি আমারও চা খেতে মন চাচ্ছে শাশুড়ি আমার দিকে তাকিয়ে বলল সারা হো সবাইকে চা দাও দিচ্ছি বলে গ্রিল দিয়ে বাইরে থুতু ফেলতে গিয়ে সেটা পড়লো জিনাতের মুখে জিনাত কেমন রাগা নিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে মুহূর্তের মাঝে চেঁচামেচি শুরু করে বলল তুমি আমার মুখে থুতু ফেললে কেন আমি ড্যাম কেয়ার ভাব নিয়ে বললাম তুমি গ্রিল ঘেসে দাঁড়িয়ে আছো কেন আমি গ্রিল দিয়ে বাইরে ফেলতে গেছি তোমার মুখে পড়েছে আমি কি করব আমি ইনোসেন্ট আমার কোনো দোষ নেই এক্ষুনি আমার মুখ থেকে থুতু পরিষ্কার করো আজ কিন্তু বাড়াবাড়ির রকম কিছু একটা হয়ে যাবে 
পারবো না কি করবে তুমি হ্যাঁ পারবে না মানে মগের মলক পেয়েছো তুমি না তোমার ঘর পারবে ততক্ষণে শুকিয়ে যাচ্ছে তোমার গালে আমি আবার বলছি পরিষ্কার করো কেন পরিষ্কার করব আমার পথের সামনে এসে তুমি দাঁড়িয়েছো আমার পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমি তাকে ছাড় দিতে পারি না আপু হোয়াট ডু ইউ মিন এই যে গ্রিল আর আমার মধ্যে ছিলে থুথু খেলে তোমার মতো বেয়াদব আর ফালতু মেয়ে দুনিয়াতে নেই বাই দ্য রোড জিনাত আপু ফ্লোরে কাশি পড়াতে তো তোমার দারুণ ঘৃণা লাগলো এখন মুখে থুতু লাগলো কি করবে মুখ কেটে ফেলবে কেটে ফেলাই উচিত কারণ অনেক ঘৃণা বলে কথা তুমি ফ্লোরের সাথে আমার মুখের তুলনা করছো নিজেই বুঝে নাও এবার বলো কবে মরবে আপু তুমি তোমার চল্লিশা খাবো কবে হোয়াট এই মেন্টাল মেয়ে কি বলছো এসব তোমার থেকে কম বয়সী অনেক মারা গিয়েছে সেই হিসেবে দীর্ঘায়ু তোমার এতদিন কিভাবে বেঁচে আছো বিশেষ কোন শক্তি পেয়েছো দৈব পাওয়ার কথাটা আমি টেনে টেনে বলি বাঁকা হাসলাম আমি যে ওনাকে অপমান করতেই বলেছি উনি সেটা বুঝতে পেরেছেন আমার দিকে অগ্নি চোখে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বলল ফুফি দেখলে এই মেয়েটা কেমন বেয়াদব কি সব বলছে এত ডিরেক্ট আমার মৃত্যু কামনা করছে আমিও মনে মনে প্রস্তুত হয়ে আছি কিছু বলু যোগ্য জবাব আমার রেডি আছে শাশুড়ি আমাকে কিছু বলার আগে বললাম জিনা তাপু আহ তোমার ফুপিকে টানছো কেন এখানে যা বলার আমাকে তুমি বলো না সারা তোমার মাঝে ভদ্রতার ল্যাস মাত্র নেই তুমি কি মানুষ না অন্য কিছু একটা মানুষ হয়ে কিভাবে আরেকটা মানুষের মৃত্যু কামনা করতে পারো কেন আমি কি কোনো পীর বা ওলিয়াও না যে আমার মুখের কথা ফলে যাবে তাই তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছো তুমি যে এতক্ষণ দাদুর আয়ুষ্কাল নিয়ে কথা বললে তখন কি নিজেকে খুব ভালো একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তোমার শোনো আপু আমি বেপরোয়া হতে পারি কিন্তু অমানুষ নই তাছাড়া তোমার তো চরিত্রেরও ঠিক নেই এখনো রোশান ভাইয়ার অপেক্ষায় আছো অন্যের জামাই নিয়ে টানাটানি করে নিজেকে মানুষ বলে মনে করো রোশানকে নিয়ে টানাটানি করতে আসলে আমি তোমাকেই টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলব উনি আমার মানে আমার যতক্ষণ আমি জীবিত আছি উনি আমার আমি মরে গেলেও উনি আমার ইহকাল পরকাল সব কালেই উনি আমার আমি অত ভালো নই বুঝলে যে জীবনে কোনো ঝড় আসলে বলবো ও গো আমি তো মরেই যাব তুমি আর একটা বিয়ে করে নিও একা থেকো না আমি শ্রাফ বলে দেব যদি আমি মরার পরে বিয়ে করেন তাহলে আমার আত্মা এসে শান্তিতে সংসার করতে দেবে না হুম আমার কথা বোধ হয় একটু বেশি সাংঘাতিক শোনালো জিনাত আপু কেমন বড় বড় চোখ করে তাকালেন আমার দিকে রাগে চোখে তাকিয়ে জল শক্ত করে বলল সারা মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি কিন্তু একটু না অনেক বেশি বলছো ভেবো না আমি তোমাকে কিছু বলবো না ছি মানুষের মুখের ভাষা এমন হয় আর ইংলিশ আপ্পা আবার ইংলিশ বলছেন আপনার না উচিত ছিল রোশন নয় ওশানের পিছে লাগা তাহলে এতদিন কাজের কাজ হতো রোশানের তো চরিত্রের সমস্যা নেই নিজের এমন সুন্দরী গুণবতী ঝক রুটে বউ রেখে অন্যের দিকে নজর দেবে না ওশানের চরিত্রে অনেক সমস্যা আছে তুমি একবার বললেই রাজি হয়ে যাবে এতদিনে বিয়ে হয়ে ওশানের সন্তানের মা হয়ে যেতে পারতে এত পরিশ্রম করা লাগতো না কি কি বললে তুমি ভাবলে কিভাবে আমি একটা ম্যারিড ছেলের সাথে আমাকে এত সস্তা লাগে তোমার এত ন্যারো মাইন্ডেড কেন তুমি তাই নাকি বিবাহিত পুরুষের প্রতি এত ঘৃণা তোমার ওশান বিবাহিত সমস্যা আর রোশান উনি কি অবিবাহিত শাশুড়ি এবার অতিরিক্ত রেগে গিয়ে বলেন সারাহ তোমার মা বাবার কাছে আজ আমি ফোন দেব কি শিক্ষা দিয়েছেন তোমাকে শ্বশুরবাড়ি এসে গুরুজনদের সাথে অশান্তি করতে কি তোমার মা বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন নাকি এখানে মা বাবা টানছেন কেন আম্মা আপনি আমার গুরুজন তাই বেশি কিছু বলবো না আপনি না কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন দাদুকে তার মেয়ের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে তো আপনার তো মেয়ে নেই আপনার এমন দিন আসলে কার বাড়িতে গিয়ে থাকবেন একটা বয়স্ক মানুষকে এমন অপমান করলেন কিভাবে ওশান পাশ থেকে বিরক্ত হয়ে বলল আম্মা চা কি পাওয়া যাবে নাকি এসব নাটক দেখে যেতে হবে কতদিন ঠিকভাবে চা নাস্তা পাওয়া যায় না বাড়িতে তরি যাওয়ার পরে একদিন ঠিকভাবে খাওয়া হয়নি আমার আর যাই হোক তরি আমার খাবার তিন বেলা গুছিয়ে রাখতো 
শাশুড়িয়া মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যাও ওশান আর জিনাত কি চা দাও আপনার ছেলে অত্যাচার করে বউ তারাবে আর আমি তা চা বানিয়ে খাওয়াবো যেখানে আমি আপনাদের রান্না করে খাওয়াচ্ছি না সেখানে চা খাওয়ার আশাটা করাটা একটা বিলাসিতা মাত্র এরই মাঝে রোশান স্যার রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন গায়ে গেঞ্জির হাতা ভরতে ভরতে এসে বললেন আম্মা এ বাড়ি থেকে শান্তিতে ঘুমানো যাবে না বাড়িটা হাট বাজার বানিয়ে ফেলেছো না সমস্যা কি তোমাদের এটা কোন সভ্য মানুষের বাড়ি বাবা সারাহ আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে তা বলতে চাচ্ছি না আমি ছেলে মানুষ করেছিলাম এই দিন দেখার জন্য সামান্য চা দিতে বলাই সারাহ যা যা বলল জিনা তাপু বলল রোশন ভাইয়া এটা কি বিয়ে করেছেন আপনি এ তো আপনার মৃত্যু কামনা করছে উনি বিরক্ত চোখ মুখ নিয়ে ওনার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন আমাকে এখন কি করতে হবে আম্মা না মানে তুমি আমাকে নালিশটা ঠিক কি জন্য দিচ্ছ আর আমার কি করা উচিত বলে মনে হচ্ছে বাবা এই মেয়ে আমাকে যাচ্ছে তাই অপমান করেছে তুমি এর বিচার করো না বললেই এত সাহস বেড়েছে যা কেন দিবে সারা ও কি এবারে জিনা তার রসানের জন্য চা বানাতে এসেছে তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার কোথায় রসানের মতো বউয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করব এটা তোমার ভুল ধারণা যে তিন বেলা যত্ন করতো তাকে তো মা ছেলে মিলে তাড়িয়েছো এখন যত্নের আশা করো কিভাবে তুমি যদি তৈরিকে আগলে রাখতে তাহলে আজ আমার ওয়াইফ তোমাকে কিছু বললে আমি তার যোগ্য বিচার করতাম আর জিনাত তুই বাড়িতে আসা যাওয়া করো ভালো কথা কিন্তু সারা তোমার হুকুমের গোলাম নয় নেক্সট টাইম যদি ওকে কিছু বলো ও তোমাকে মারলেও আমি শুনতে আসবো না আমি সবটা শুনেছি আর শুনেই এসেছি এখানে জিনাত আর কিছুই বলার সুযোগ পেল না শাশুড়িও বেশি একটা হুকুম চালাতে পারে না বড় ছেলের প্রতি দাদু মিটি মিটি হাসছেন আমি রান্নাঘরে প্রবেশ করে চা গরম করে রোশন স্যারের জন্য ঢেড়ে নিয়ে রুমে গেলাম রুমে গিয়ে দেখি উনি রুমে নেই আমি এদিক সেদিক কুকি দিয়ে দেখলাম কিন্তু কোথাও নেই উনি হঠাৎ ওয়াশরুম থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমি ওয়াশরুমের দরজায় থাকা ছোট ছিদ্র দিয়ে উকি দিতেই উনি সাথে সাথে দরজা খুলে আমাকে হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন আর একটু হলেই পড়া নড়ে যেত ইস কি ভয়টাই না পেয়েছি মাথার উপর পানি পড়ছে শরীরে আচমকা পানি পড়তেই কেমন শিশির করে উঠল সামনে তাকিয়ে দেখি শ্যাম সুন্দর পুরুষের পরনে টাওয়াল খালি গায়ে ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি উনি ওনার দুই হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছেন ওনার হাত সরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে আমি যত চেষ্টা করছি উনি তত শক্তভাবে আমাকে ধরছেন প্রায় ভিজে গিয়েছি ওনার দিকে তাকে বললাম আমার লজা লাগছে ছাড়ুন আমাকে ভিজে যাচ্ছে কিন্তু উনি আমাকে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়ে বলেন বার্থডে গিফটটা পেলাম না কিন্তু এখনো দাও ছেড়ে দিচ্ছি কি অসভ্য কথাবার্তা ছাড়ুন আমাকে আগে দাও তারপর চাচ্ছি কি দেব উনি আমাকে এবার রীতিমতো চমকি দিলেন কিছু না বলে হঠাৎ জড়ি ধরে ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন চুমু দাও ইয়া মাবুদ এই মানুষটা এত নির্লজ্জ লজ্জায় এখনই মরে যাব আমি যেভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আর হুটহাট চুমু দিচ্ছে তাতে বেশিক্ষণ লাগবে না অজ্ঞান হতে ওনার হাত থেকে রক্ষা পেতে বললাম পরে দেব ছাড়ুন এখন এই দারুণ মুমেন্ট রেখে পরে হ্যাঁ পরে এখন আমার লজ্জা লাগছে ছাড়ুন এবার না ছাড়ব না বললাম না দেব টাইম বলো আমার কিন্তু পড়া বাকি আছে অনেক কিছুই পড়িনি এভাবে ধরে রাখলে ফেল করব উনি ছেড়ে দিয়ে বলেন তুমি এখানেই থাকো একবারে গোসল শেষ করে বের হও আমি তোমার ড্রেস নিয়ে আসছি উনি ভেজা শরীরেই বেরিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে সে দরজায় উকি দিয়ে আমার ড্রেস দেওয়ার সময় বলেন সারা তোমাকে আর যে রূপে দেখলাম ট্রাস্ট মি আমি খুন হয়ে যাব ওনার এই কথাটাই যেন আমি নিজেই খুন হয়ে গেলাম ওয়াশরুমের ওয়ালি পিঠ থেকে লজারাঙা মুখটা ঢুকালাম ওনার থেকে আমি ড্রেস চেঞ্জ করে বেরিয়ে এসে দেখি উনি কমন ওয়াশরুম থেকে গোসল করে এসে ট্রাউজার পরে মাথায় চুল মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করলেন আমি চুপ করে চেয়ার টেবিলে পড়তে বসলাম মন বড়ই অস্থির আমার পুরো চিঠি পেজে ওনাকে নিয়ে একটা চিঠি রেখে দিয়ে এসেছি তারা সেটা ওনাকে মেনশন করে পোস্ট দিয়েছি উনি কখন দেখবেন সেই অপেক্ষায় আছি উনি ফোন নিয়ে বিছানায় বসলেন পা মেলে বাড়িসে হেলান দিয়ে ফোন স্ক্রল করে যাচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন মানুষ ওনাকে মেনশন দিয়েই যাচ্ছে আমি পড়ার ফাঁকে খেয়াল করছি কে কি কমেন্ট করছে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন 
আচ্ছা তুমি কি জানো কে আমাকে চিঠি দিয়েছে আমি সরল মুখভঙ্গিতে বললাম কই না তো শিওর তুমি না না আমি চিঠি লিখতে পারি না ও আচ্ছা যেই লিখু তার অনুভূতি প্রকাশের ধরনটা সুন্দর তাই হুম বাট এখন আমাকে চিঠি লিখে লাভ কি বিয়ের আগে যদি লিখতো তাহলে ভেবে দেখা যেত বিয়ের আগে লিখলে কি ভেবে দেখতেন ভেবে দেখতাম যে এত সুন্দর চিঠির মালিককে বিয়ে করলে নিশ্চয়ই রেগুলার এমন দারুণ দারুণ সব চিঠি পাবো একবাকে বিয়ে করে নিতাম বই খুব জোরে সাথে বন্ধ করে ওনার দিকে ঘুরে বসে বললাম কেন খুব আফসোস হচ্ছে তা হচ্ছে একটু তাহলে যে আমি এখনই গিয়ে বিয়ে করুন হুম আমিও সেটাই ভাবছিলাম কিছুক্ষণ আগে কি ভাবছিলেন বিয়ের কথা এত সুন্দর চিঠি যে লিখেছে তাকে বিয়ে করাই যায় রেগি রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে উনি চর চলতি উঠে এসে আমার হাত ধরে টেনে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে থুতনি ঠেকিয়ে বললেন যার অনুভূতি প্রকাশিত সুন্দর তাকে একবার নয় একশো বার বিয়ে করতে রাজি আমি চিঠিটা যে তোমার সেটা খুব ভালো করে জানি আমি সাথে সাথে আনন্দে চোখ মুখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো আমার চিঠিটা ছিল প্রিয় শ্যাম সুন্দর পুরুষ কখনো আমার হৃদস্পন্দনের অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন যখন আমি আপনার আশেপাশে থাকি আপনি কাছাকাছি এলে কেন জানি আমার হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে যায় আমি লজ্জায় কুকরে যাই যদি আপনি সেই ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনে ফেলেন আপনি নিজেও জানেন না আপনার প্রতি আমার অনুভূতি কি ভয়ানক কতটা সুন্দর মানব আমার চোখে সেটা আপনি জানেন না আপনি যে অনিন্দ সুন্দর আমার শ্যাম সুন্দর আপনি আপনি যখন এক পলক আমার দিকে তাকান আমার পৃথিবী যেন থমকে যায় কখনো হঠাৎ স্পর্শে আমি আবেশে জড়িয়ে যাই বলতে পারেন কি জাদু আছে আপনার মাঝে যে আমায় ক্ষণে ক্ষণে আপনার প্রতি মোহা বিশিষ্ট করে রাখে আপনার হাসি আমার হৃদয়ে ভালোবাসার ঢেউ সৃষ্টি করে আমি ভেসে যাই সেই ঢেউয়ে আপনি যে পুরোটাই অভিনব আমার স্বপ্নে শ্যাম পুরুষ আপনাকে ভেবে কত শত রাত আমার স্বপ্নের মতো কেটে যায় জানেন প্রিয়তম আপনি প্রেমময় আমি সেই নেশায় আসক্ত আপনি যে অনিন্দ সুন্দর ভালোবাসার অনুভূতি কিভাবে প্রকাশ করতে হয় জানি না আমি শুধু জানি আমি আপনাতে বিভোর আমি আপনার নেশায় ডুবে যাই আমি আপনাতে নিজেকে খুঁজে পাই ভালোবাসি ভীষণ ভীষণ রকম প্রিয় আপনি আমার একান্তই আমার আপনাকে পাওয়ার দাবি আমার আজন্মকাল শ্যাম সুন্দর পুরুষ আপনি আমার এক জীবনের সাধনা আপনাকে পাওয়ার দাবি মৃত্যুর পরেও আমি ছাড়ব না ইতি আপনার প্রণয়নী নিজেকে ওনার থেকে ছাড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি তাহলে জানতেন যে ওই চিঠিটা আমার লেখা উনি বেশ গর্ববোধ করে বললেন ম্যাডাম আমি জানতাম কিভাবে কারণ আমি এই পৃথিবীতে মাত্র একজন নারীর জীবনের শ্যাম সুন্দর পুরুষ আর কারো সাহস নিয়ে আমাকে শ্যাম সুন্দর পুরুষ নামে ডাকার এই কালামানিক মাত্র তার বই আমার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে আর কেউ ডাকি না বুঝি তাহলে তো কপাল খুব খারাপ আপনার পৃথিবীতে এত সুন্দরী রমনের ভিড়ে শুধু আমার মুখে শুনলেন দুর্ভাগ্য আপনার দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহে আমি একজন ভাগ্যবান পুরুষ ছাড়া যাকে তার সুন্দরী বউ কালো হওয়ার সুবাদে শ্যাম সুন্দর পুরুষ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে বউয়ের ভালোবাসা বোধ হয় উপরওয়ালা খুব যত্ন করে আমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন নিজেকে নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করছি নিজেকে অত্যন্ত সুখী মানব মনে করছি ওনার মুখে কালা মানি কালো কথাটা শুনে বেশ খারাপ লাগলো উনি কি বোঝেন না আমার চোখে উনি কত সুন্দর গাল ফুলিয়ে এক আকার সমান অভিমান নিয়ে বললাম দেখুন নিজেকে কালা মানি কালো এসব বলবেন না শব্দগুলো আমার কর্ণকুহরে খুব বিশ্রী শোনায় আপনি কি কালো নাকি হুম উনি আমার হাত ধরে টেনে ওনার সামনে এনে বলেন এই অভিমানী নি তোমাকে কোথায় লুকিয়ে রাখি বলো তো আমার তো খুব ভয় হচ্ছে তোমাকে নিয়ে কেন ভয় হচ্ছে মানুষ যদি জেনে যায় আমার বউ আমাকে এত ভালোবাসে তাহলে তাদের হিংসে হবে অবশ্য হিংসে করার যথেষ্ট কারণ আছে তখন তোমার অমূল্য ভালোবাসার লোভে অন্য কেউ তোমাকে হাত চিনে নেওয়ার চেষ্টা করতেই পারে চাইলেও বা কি আমি কি যাব না কি উনি আমার দুই কাল টেনে নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন ইস্টে আমার আদুরে বউটা আমি মুহূর্তে বড় বড় চোখ করে তাকালাম ওনার দিকে একজন পুরুষ এমন সুন্দর হাসি তখনই হাসে যখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুখী বলে মনে করে ওনার মুখে এভাবে বউ ডাক শুনে কি সাংঘাতিক লজ্জাটাই না পেলাম 
এইভাবেই কেউ গালি হাত টেনে আদর করে বলে ডাকে আমার বুঝি লজ্জা করে না আমার লজ্জা মিশ্রিত মুখপানে দৃষ্টি আরোপ করে বললেন গিফটটা কখন পাচ্ছি লজ্জা মিশ্রিত হাসি দিয়ে বললাম দিচ্ছি ঘরের দরজার দিকে এগোতে দেখে উনি ভাবলেন আমি বোধ হয় পালাচ্ছি হাত টেনে ধরে বললেন কই পালাচ্ছ প্রণয়নি এত পালি বেড়াতে পারে মেয়েটা বড্ড অস্থির আস্তে করে বললাম দরজা লাগাতে হবে না ঘরে উনি নিজেও এবার একটু লজ্জা পেলেন নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথার পেছনে চুলকাতে চুলকাতে বললেন আমি দরজা লাগাচ্ছি উনি ঘরের দরজা লাগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন দাও কুইক একটু অপেক্ষা করুন জানালা লাগাতে হবে রুমটা অন্ধকার করতে হবে না হলে গিফট দিয়ে সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে না উনি বেশ ভাবুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন আজ বোধ হয় আমার হার্ট ফেল হয়ে যাবে প্রণয়নি উনি কি ভাবছেন আমি তা বুঝতে পারছি কিন্তু ওনার জন্য আমি অন্য সারপ্রাইজ রেখেছি আলমারি খুলে ছোট্ট একটা কেক বের করে নিয়ে আসলাম যে আমি সকালে অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম লাভ আকৃতির কেক লাল রঙের কেকের উপরে লেখা জন্মদিনে শুভেচ্ছা শ্যাম সুন্দর পুরুষ কেকটা ওনার সামনে ধরতেই উনি বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কেকের দিকে ওনার মনে হাজারো প্রশ্ন আমি কেক কোথায় পেলাম চারদিকে দরজা জানানা লাগানোতে রুমটা বেশ অন্ধকার দেখাচ্ছে রুমটা একটু অন্ধকার হওয়ায় প্রয়োজন ছিল না হলে মোমবাতির মৃদু আলোয় ওনার মুখটা দেখতে পাবো না কেকটা টেবিলের উপর রেখে কেকের বাহিরে চারদিকে চারটা কালার ফুল মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম উনি কতটা অবাক হয়েছেন তা ওনার মুখ দিকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে যতটা না অবাক হয়েছেন তার থেকে বেশি আনন্দিত হয়েছেন আমার এই ছোট্ট আয়োজনে আবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন এসো মানে কিভাবে কি করলে আর কখন আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না করতে হয় বুঝলেন তুমি তো বাইরে যাওনি একটা চকলেট কালারের ফিতার ঘড়ি ওনার হাতে পরিয়ে দিতে দিতে বললাম প্রায়োরিটি আর ইচ্ছাটাই মেইন বুঝলেন কারো কাছে কারো গুরুত্ব থাকলে সে যেভাবেই হোক তাকে খুশি করতে ব্যস্ত থাকবে ওই যে মানুষ বলে না সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই এসব ভুল কথা ইচ্ছে থাকলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য কিছু দিয়েও খুশি করা যায় মেইন কথা হচ্ছে প্রায়োরিটি নিজেকে আজ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমি সেই নারীকে পেয়েছি যে নারী তার শোকটুকু উজার করে আমাকে ভালোবেসেছে নিন কেকটা কাটুন কেক কাটা শেষে আমার মুখে এক টুকরো কেক দিয়ে বলেন আর গিফট পরীক্ষার পরে দিই আবার অপেক্ষা পরীক্ষা বলে ছেড়ে দিলাম চলো পড়াতে বসাই তোমাকে ঘরোয়া ভাবে ছোট্ট একটা আয়োজন দারুণ কিছু সময় পার করলাম দুজনে যা ছিল একান্তই আমাদের বিকাল থেকে সারা রাত বই আর অঙ্ক নিয়ে বসে আছি পাশাপাশি উনি সারা রাত জেগে বসে রইলেন আমার জন্য शहर सब चे बड़ दोकान मृन्मय बाबार कस्मेटिक्स पेर गाय हलुदे समस्त रकम आईटेम पावा जाए ঢাকা থেকে পাইকারি রেটে নিয়ে এসে বিক্রি করেন তরি মোটামুটি কিছু গহনা বানানো শিখে গিয়েছে গহনার সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস আমি কিনে দিয়েছিলাম সবটা হয়েছে মৃন্ময় আর মৃন্ময়ের বোন পিহুর সহযোগিতায় মৃন্ময় যাবতীয় টিউটোরিয়াল কালেক্ট করে দিয়েছে যা দেখে সহজেই তরি সব কিছু বুঝতে পারবে পিহু হাতে ধরে পাশে থেকে যাবতীয় সাহায্য করেছে তরি অনেক কিছু শিখে গিয়েছে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে প্রায় যাবতীয় ফাংশন পারে এখন আগে ইউটিউব কি তাই বুঝত না এখন তরি ফোনে ফেস লক দিতে শিখে গিয়েছে নিজে ফেসবুক আইডি খুলতে শিখেছে শিখেছে পেজ ক্রিয়েট করতে ইউটিউবে যাবতীয় সব সার্চ করতে শিখেছে আট পাওয়ারে শাড়ি ছেড়ে চিপিস পড়ছে অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলেছে নিজের পিহুর সাহায্যে অনলাইনে ইংলিশ কোর্স করে ইংলিশ যে সে মোটেও জানে না তা নয় সে যা জানে আমিও তা জানি অনেকেই জানে না বলা যায় আসলেই ওর ভিত্তিটা ভালো রিয়েল খাটি সোনা বলে যাকে মেধা আল্লাহর এক বিশেষ দান যা সবাই পায় না রোশন স্যার ওর স্কুলে ক্লাস এইটের সার্টিফিকেট আনতে গেলে ওর স্কুলের প্রধান শিক্ষক খুব আফসোস করে বলেছিলেন ইস 
খাটি রত্ন ছিল মেটা শুধু গাইডের অভাবে ছড়ে গেল একটা ভালো ফ্যামিলির অভাবে মেটা নিজের প্রতিভার বিকাশ করতে পারল না এমন একটা রত্ন যদি আমাদের ঘরে থাকতো পরিশ্রম করে দেখাতাম কিছু করা যায় কিনা যেমন শান্তশিষ্ট ছিল ওর চাহনি তেমন ভদ্র স্বভাবের ছিল মেটা সবার খুব প্রিয় ছিল এত বেশি মেধা ছিল ওর লেখাপড়ার সব খরচ আমরা শিক্ষকরাই বহন করতাম হুট করে ওর ফ্যামিলি ওর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ওর ফ্যামিলি বলতে ওর চাচারাই ছিল ওর মা বাবা তো খুন হয়েছিল যখন তরির বয়স মাত্র সাত দিন ওর বাবার যা সম্পত্তি ছিল নিজের ছেলে না থাকায় ফারাইজ অনুযায়ী চাচা সেটুকু পেয়ে যায় তা ওর বাবা মারা যাওয়ার মাস দুইকের মধ্যেই দখলে নিয়ে নেয় বাকি যা ছিল তা ওর বন্দির বিয়ে দিয়ে খরচ করেছে সেই হিসাব করে নিজের নামে করে নেয় এভাবেই ওর বিয়ের কথা একদিন কানে আসলো শুনেছিলাম বিয়ের আগে কথা ছিল মেয়েটাকে লেখাপড়া করাবে কিন্তু আর করালো না সে সেই যে বিয়ে হলো আর কোনো দিন মেটার মুখ দেখতে পারলাম না বিয়ের পর যে কেউ হলে কেউ জানতে পারলো না আগে যদি জানতাম এমন হবে ওর বিয়ে দিয়ে আর পড়াবে না তাহলে তখনই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতাম আইনি পদক্ষেপের কথা শুনে রোশান স্যার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কেন স্যার আইনি পদক্ষেপ কেন প্রধান শিক্ষক জানালেন তরিত চাচার বাড়িতে তরিত চাচা তো ভাইয়ের সাথে ওশান গিয়েছিল তরিত চাচা তো ভাইয়ের সাথে ওশানের পরিচয় ছিল গ্রামের মানুষের মুখের নানাবিধ কথা শোনা যায় কেউ কেউ বলে তরি আর ওশানের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল ওশানের বাড়িতে যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে নাকি সম্পর্ক হয়ে যায় তারপরে নাকি তরির সাথে কিছু একটা অসভ্য আচরণ করে ওশান সেটা নিয়ে গ্রামে অনেক কাহিনী রটে যায় তবে জিনিসটা তরির চাচা ধামা চাপা দিয়ে দেয় এক প্রকার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল ওশান নাকি রেপ করতে গিয়েছিল তরির চিৎকারে কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল কিন্তু তরির চাচা সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিয়ে দিয়ে সম্মান বাঁচানোর কথা ভাবেন গ্রামের মানুষ যখন একটা স্টেপ নিতে চাইল ওশান আর ওশানের মা পুলিশে ঝামেলা থেকে বাঁচতে কিছু টাকা অফার করে তরিত চাচাকে কিন্তু তরিত চাচা আর এক শেয়ানা সে জানিয়েছিল বিয়ে না করলে সে আইনের সহায়তা নেবে আজকাল রেপের অভিযোগে শাস্তি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত ভেতরে অনেক কাহিনী অজানা আমাদের লোক মুখে যা শোনা তাই বলছি পরে তাদের মাঝে কি সমঝোতা হয়েছিল জানি না তরিকে লেখাপড়া শিখাবে বিভিন্ন কথা বলেছিল কিন্তু পরে নাকি তরি নিজেই আর লেখাপড়া করতে চাইনি তরির চাচাও বেঁচে গেল ঘাট থেকে বোঝা নেমে গেল সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম বিয়ের পর তরির চাচা জানিয়েছিল তরিকে নিয়ে তার অনেক সম্মান নষ্ট হয়েছে তরি যেন আর তার বাড়ি কোনো দিন না যায় সেদিন রোশান স্যারের মনটা আরও বেশি খারাপ যেন কোনো সিনেমা ট্র্যাজেডি রোশান স্যার দেখলেন স্যার বলেছিলেন আর ওনার চোখে কল্পনায় সেসব দৃশ্য ফুটে উঠেছিল জীবন এত ভয়াবহ হতে পারে সমাজ কতটা কঠিন যার কেউ নেই তার জন্য জীবন কত কঠিন এই কথাটা রোশান স্যারকে বলতেই উনি বললেন যার কেউ নেই তার জন্য যেন একটা সারার জন্ম হয় এত ভালো স্টুডেন্ট রোশান স্যারের বাড়িতে এসে ঝরে গেল উনি যেন নিজেকে কেমন অপরাধী ভাবছেন ওই সময় উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছিলেন পারিবারিক ব্যাপার কিছুই জানতেন না নিজের আমার যা বলতেন ওটাই বিশ্বাস করতেন মন আমারও খারাপ তরির জন্য মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে আমার ভেতরটা অদ্ভুত ভাবে জ্বলে পড়ে যায় যেখানে ওশানকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল সেখানে কিনা জেনে শুনে একটা লম্পটের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল এর শাস্তি ঠিক একদিন ওশান পাবে আমাদের সমাজ এমন কেন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার থেকে মান সম্মানের কথা বেশি ভাবে তরিকে যতটুকু পারছি নিজের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি তরি এখন বেশ কয়েকটা গহনা রেডি করে ফেলেছে গহনাগুলো মৃন্ময়ের দোকানে দেওয়ার কথা সেল হলে লাভের কিছু অংশ মৃন্ময়দের বাকিটা তরির গহনাগুলো আজ ডেলিভারি দেওয়ার কথা এরই মধ্যে আম্মুর ফোন এলো ফোন রিসিভ করতে আম্মু উত্তেজিত হয়ে বলল কি সমস্যা তোমার বেশ অবাক হয়ে বললাম কেন আম্মু তোমাকে না বলেছি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বেশি অশান্তি করবে না তোমার শাশুড়ির সাথে বেয়াদাবি করেছো কেন তোমার বাবার কাছে নালিস দিয়েছে তোমার বাবা আমাকে এসে যাচ্ছে তাই কথা শোনাচ্ছে অদ্ভুত আম্মু বাবা তোমাকে বকছে কেন কারণ তার আদরের মেয়েকে সে কিছু বলতে পারে না তুমি জানো না তোমার বাবা তোমাদের দু বোনকে কিছুই বলে না যা বলার আমাকে বলে তুমি গুরুজনদের সম্মান দিচ্ছ না তোমার বিয়ের পর তাদের সংসারে ভাঙন ধরেছে এসব শুনতে ভালো লাগে 
अशांति तुम घर प्रशंसा खुशी है बुजते पे छो संसार कर सोजा नेबना पुरुष मानुषे मिस्टि हेसे कथा सब उजाड़ कर दीचे पुरुषर मन बोझा अत सहज नये देखा जा घूर एसे बोलो तुम्हें परीक्षा करी अनेक देखा जीवने बस कत बस दिए कि ना बोलो दरकार आ चल्लिस पैंतालिस खूब एक बस है मेजाज खराब तरह फिल झगड़ा रवींद्रनाथर उत्तप्त सूर्य झलमले आलो आरोपाखेमी लालची गार पेचने दिखे घमे भेजे पीठ लेपटे गचल दिए मुखे बतास देवार चेष्टा कर शहर शीत नाम बुझी गरम तरह भयंकर रूप देखिए जाए अटोते मध्यवयस्क मानुष उठल लोकटार चूल अर्धेक पेके गोकटा उठे ही कैमन जान शर घेसे बस लो तो खेल करी बेखेलि भाव लेगे गुजर साथे साथ शर कम अस्वस्ती अनुभूत हल तरित गति सर बस लम पृथ्वी जे कारो स्पर्श बड्ड असह्यकर हमारे एकम्र रोशन सर छाड़ा शर कारो स्पर्श कत भयक भाव निषिद्ध जीवन सबकिछ 
হঠাৎ কেমন অস্বস্তি অনুভূত হলো মনে হচ্ছে পাবলিক কোনো গাড়িতে আর কখনো উঠব না এরই মাঝে লোকটা আবারও আমার সাথে ঘেসে বসল ব্যাপারটা কাকতালীয় ভাবে ঘটছে কিনা বুঝতে পারছি না আমি লোকটার দিকে তাকাতে দেখলাম সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আবারও সরে বসলাম একদম অটোর সাথে ঘেসে কোনো রকম বসলাম পুনরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো বিষয়টা এবার আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছি কাহিনী কি এরই মাঝে লোকটা আমার উরুতে হাত রাখলো উরুতে আঙুল চেপে চেপে ধরছে এদিক সেদিক তাকিয়ে আস্তে করে বলল উত্তেজনা হচ্ছে মুহূর্তের মাঝে ক্রোধানিত চোখ লোকটার দিকে তাকালাম সাথে সাথে লোকটা হাত সরিয়ে অন্য দিকে তাকালো আমার কাছে মনে হলো কেউ আমার নারী সত্ত্বে প্রবল ভাবে আঘাত করেছে সমস্ত রক্তবিন্দু যেন টকবক করে উঠল ভীষণ অপমান বোধ করলাম কেন একজন পুরুষ রাস্তায় একা পেয়ে একটা মেয়েকে দেখে খারাপ কথা বলবে রাগে চোখ মুখ ঝালের মতো ঝলছে সাথে সাথে পার্স প্যানেল খুলে লোকটার দিকে উঁচু করে বললাম জুতা চিনিস জুতা জুতা চিনিস জুতা জুতা দিয়ে মুখ সোজা করে দিব এই ভাই অটো থামান অটোওয়ালা অটো থামিয়ে বলো কি হয়েছে আপা আমি অটো থেকে তরিৎ গতিতে নেমে বললাম এই লুচ্চা ব্যাটা আমাকে হ্যারাসমেন্ট করছে কি হয়েছে চাচা বদমাইশি করেন কেন নামেন গাড়ি থেকে লোকটা নেমে থতমত হই বলো মিথ্যা কথা সব মিথ্যা আমি আরো রেগে গিয়ে লোকটার মুখে স্যান্ডেল দিয়ে সজরে বাড়ি মেরে দাঁত কিরমির করে বললাম কি বললি আমি মিথ্যা বলছি জুতা দিয়ে তোর মুখ আজ আমি সোজা করে ফেলব চিনিস আমারে এমন শিক্ষা দিব জীবনের মতো আর উত্তেজনা আসবে না তোর অন্ডকোষ আজ আস্ত রাখবো না নিজে কেমন একটা অন্য জগতে চলে গেলাম কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেলাম রাগে থর থর করে কাঁপছি অটোওয়ালা আমার রসপূর্ণ চাহনি দেখে ভয় পেয়ে গেল অটোওয়ালা আমাকে বলল আপা শান্ত হন এরে আমি দেখছি লোকটা বলে যাচ্ছে আমি কিছু করিনি কিন্তু মিথুকের চোখের ভাষা দেখলেই বোঝা যায় আশপাশ থেকে কয়েকজন লোক এসে হাজির হলো আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম আমি মিথ্যা বলছি শুনেন আমি এম এম কলেজের লেকচারার রোশন সিদ্দিকের ওয়াইফ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন একজন ভদ্রলোকের ওয়াইফ ওনার নিয়ে মিথ্যা বলে কি লাভ কি জন্য বলব ওনাকে কি আমি চিনি লোকটা বলল আমাকে ফাঁসাতে চাইছে কেন তোকে কি আমি বিয়ে করতে চাই যে ফাঁসাতে যাব পাশ থেকে কয়েকজন লোক এসে লোকটাকে ধরে মারধর শুরু করে বলল আপা আপনি যান এরে আমরা পুলিশে দিচ্ছি আমি জায়গা ত্যাগ করলাম এরকমের অনেক মানুষ মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুযোগ পেলেই এরা খারাপ কিছু করে ঘটনাটির জন্য খুব বিশ্রি লাগছে জীবনে এমন ঘটনার সম্মুখীন হইনি সাড়ে বারোটায় তরির বাসে পৌঁছালাম অটো থেকে নেমে মাত্র দু মিনিটের রাস্তা রোহানের জন্য বেশ কিছু চিপস আর চকলেট তরি আর পিহুর জন্য আইসক্রিম আর বার্গার নিলাম আমি ঢুকতে দেখলাম রোহান বাসার সামনে কড়া রোদে দাঁড়িয়ে বল খেলছে একা একা খেমে বাচ্চাটার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্যের তাপে ছেলেটার নাজেহাল অবস্থা অথচ সেদিকে কোনো খেয়ালি দিচ্ছে না একা একা বলে লাথি দিচ্ছে আর ঘরের ওয়ালে লাগলে গোল দিয়েছে বলে উল্লাস করছে বলটা গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে আসতে আমি পা দিয়ে বলটা আটকে ফেললাম বলের উপর পা দিয়ে রোহানের দিকে তাকাতে রোহান ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল নতুন আমার জন্য এসব নিয়ে এসেছে আমি রোহান কি কোলে তুলে নিয়ে বললাম একই বাবু তুমি এই রোদে বল খেলছো কেন শরীর খারাপ করবে তো বাবা খেলছি রোহান চিপস ধরে টানাটানি করছে আর বলছে আমি চিপস খাবো আম্মু কিনে দাও না আমাকে এমন দুষ্টমি করলে কি আর আম্মু চিপস দেয় আমি দুষ্টমি করি না তো এই যে রোদে খেলছিলে আমাকে বলবো না ওকে আর দুষ্টমি করবা না ওকে তোমার বড় পাপা তোমার জন্য সাইকেল কিনবে বলেছে যদি দুষ্টমি করো তাহলে আর দিবে না কিনে হুম না আর করব না দুষ্টমি আমি সব কথা শুনবে তো শুনবো প্রমিস করো প্রমিস মত নাম্মা প্রমিস মানে বসো তো মানে ওয়াদা করা কথা দাওয়া কথা দিয়ে কথা না রাখলে কিন্তু অনেক পাপ দেয় আল্লাহ ওই যে উপরে আকাশ আছে না আকাশে চাঁদ মামার উপরে আল্লাহ থাকে সে কিন্তু কথা না রাখলে খুব শাস্তি দেয় বুঝেছো বাবা এরই মাঝে তরি এসে বলল ভাবি এসেছেন এত লেট হলো যে আমি রেডি হয়ে আবার চেঞ্জ করে ফেলেছি ইস বেবি এসেছি একটু ঝামেলার জন্য দেরি হলো রোহান আম্মুর কোল থেকে নামো আমার কষ্ট হয়ে গিয়েছে কি বলো এসব তুমি তরি 
বাচ্চা কি কলি নিতে কোনো ক্লান্তি আসে না আমার ভাই আর ফোন ধরছেন না কেন আমাকে অনেকবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে আপনি পৌঁছেছেন কিনা ভাইয়া খুব চিন্তা করছে এখুনি ফোন দেন ফোন যেন কে কি দিয়েছে আমি খেয়াল করিনি এরই মাঝে পিহু এসে বলল সারাপু তুমি নাকি খুব ভালো মাংস রান্না করতে পারো আমি কে বলল তোমার বন্ধু মৃন্ময় বলল আর সারায়ে ওকে যে রান্না করে দোকানে খাবার নিয়ে আসবি মৃন্ময় এই কথা বলেছে ভাবা যায় কি অদ্ভুত কথা আজ এমন রান্না খাওয়া হবো এই রান্না খেয়ে জীবনে কোনো নারীর হাতে রান্না খেতে চাইবে না সারাহাবু তাহলে আমরা বিকেলে যাই কি বলেন আপনি মাত্র এলেন দুপুর হয়ে গিয়েছে রান্না করে খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে যাব তাছাড়া ভাইয়া আজ বাজার করে দিয়ে গিয়েছে বাবা কিপটাই বাজার করেছে করেছে তবে কাকতালীয় ভাবে তরি আপু সব প্রিয় সবজির সাথে মিলে গিয়েছে মানে কি পিহু বিবি মানে আমিও বুঝলাম না মানে তরি আপু যেমন সবজি মাছ পছন্দ করে সেই সব কিনে দিয়েছে অথচ ভাই আমার বোরের সারা জীবন পিছু পিছু ঘুরলো কিছু কিনে দেয় না তরি আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো সিসি এসব কি কথা পিহু আমার পছন্দের জিনিস কিনে দিয়েছে মানে আমি তো সব ভেবে দেখিনি দেখলাম সবজি বাট আমার পছন্দের কি না এসব তো খেয়ালই করিনি পিহু গুনগুন করে গিয়ে উঠল তুমি কি জানো কেউ আড়ালে বসে তোমাকে জীবন দিয়ে ভালো সে বাসে তরি বেশ অবাক ভঙ্গিতে বলল আমি কিন্তু কিছুই বুঝতেছি না আমাকে নিয়ে মজা হচ্ছে আমি মৃদু হেসে বললাম তরি বেবি আমি কিন্তু সবই বুঝেছি আপাতত তোমাকে কিছুই বুঝতে হবে না চলো কি রান্না হবে দেখি ঝুড়িতে এক কাদা তাজা সবজির মাঝে করলাগুলো কেমন শুকিয়ে গিয়েছে করলাগুলো হাতে নিয়ে বললাম এ কি করলাগুলো শুকাচ্ছে কেন তরি বলল পিহু তো খায় না তাই রান্নাও হচ্ছে না আই লাভ করলা ভাজি তরি বেবি তুমি তো জানোই আমি করলা ভাজি দিয়ে ভাত খেতে কত পছন্দ করি করলার মাঝে বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করো তো আচ্ছা ভাবি এই মাঝে আবারও ফোন বেজে উঠল তরির রোশান সারি ফোন দিয়েছে তরি ফোন রিসিভ করে আমার কাছে দিয়ে বলল ভাবি ভাইয়ার ফোন কথা বলুন আমি কি তোমাকে বলেছি কথা বলবো কি হয়েছে ভাবি রেগে আছেন না তাহলে কিছু না দাও ফোন ফোন কানে নিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বললাম আমাকে ফোন দেওয়া হচ্ছে কেন তাহলে আর কাকে ফোন দেব জানি না রেগে আছো না কেন রাগ নেই কেন রাগব কেন রাগবা না কেন রাগব কি জন্য রাগবা না কি জন্য ফোন কাটেন এখনই ফোন কাটেন আমি তো ঝগড়া করি ভালো না তাই ভালো মানুষ খুঁজে সেখানে ফোন দিন যাক রাগের কারণ পাওয়া গেল অবশেষে আমি তো মজা করেছিলাম আমার বউ খুব ভালো আমি আতিনা ফাতিনা মেয়ে বুঝলেন বুঝলেন আজ আমি বাড়ি ফিরবো না শুনেছেন আর ফোন যেন না দেওয়া হয় এই না কান ধরছি আর জীবনেও এসব বলবো না কেন বলবেন না এমনি এমনি কেন বলবেন না বলবো কেন বলবেন না কেন আজ রাতে পাই তোমাকে কেন বলবো না কি বলবো না সব বুঝাবো হঠাৎ কেমন চমকে গেলাম আমি সাথে লজ্জাও পেলাম এইভাবে কেউ লম্বা চুমো দেয় তাও ফোনে মানুষটার লজ্জা বলতে কিচ্ছু নেই উফ আমি এবার আর ফোনে কোনো কথা বলতে পারছি না লজ্জায় লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম অসুখ হলো রাখলাম খেয়েছ দুপুর তো হয়ে এসেছে না খাবো এখন কি রান্না চলছে আমার ফেভারিট সবজি আলু নো করলা ভাজি বাহ আর এর প্রভাব পড়ছে আমার মতো নিরীহ পুরুষের উপর যার ঠুটে করলা লেগে থাকে সে কি আর রোমাস বুঝে সবাই করলা চুষে নিচ্ছে ফোন কেটে লজ্জায় মুখে হাত দিলাম দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলাম ইস কি লজ্জা এই গুরু গম্ভীর মানুষ এত চেঞ্জ হয়ে গেল কিভাবে ওনার সামনেই আর যাব না এরই মাঝে হঠাৎ রাস্তায় ঘটনাটা মনে পড়ল নিমিষেই মুখে হাসি বিলীন হয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কেমন অস্বস্তি ফিল হচ্ছে কি বিশ্রি ছিল সেই স্পর্শ ভেবেই শরীরের সমস্ত চামড়া শরীর থেকে আলাদা করে দিতে ইচ্ছা করছে এরই মাঝে তরির ফোনের মেসেঞ্জারে নোটিফিকেশন টোন বেজে উঠল পরপর তিনবার বাজল মৃন্ময় নাম দেখে বেশ অবাক হয়ে ফোনের স্ক্রিনে তাকালাম সাটার টেনে দেখতাম প্রথম মেসেজ আমার রিকোয়েস্টটা কি রাখবেন মিস্তরি 
জীবনে প্রথম কোনো মেয়ের কাছে রিকোয়েস্ট করেছি আশা করি রিকোয়েস্টটা ফেলবেন না কিসের রিকোয়েস্ট কি রিকোয়েস্ট মনের মাঝে তুমুল কৌতূহল শুরু হলো মৃন্ময় কি রিকোয়েস্ট করতে পারে তোর কাছে ঠোঁট কামড়ে ধরে বিষয়টা ভাবতে শুরু করলাম কি হতে পারে কাহিনী আমি কি তোর ইনবক্সে ঢুকব ঢোকা কি ঠিক হবে না এটা লেইন ইস্যু হয়ে যাবে কিন্তু কি রিকোয়েস্ট সেটাও আমাকে জানতে হবে না হলে ঘুমিয়ে আসবে না লেইম ফেইম যা ইস্যু হবে হোক তোরই তো আর কারো সাথে প্রেম ট্রেম করছে না যে এমন পার্সোনাল কোনো ইস্যু থাকতে পারে মেসেঞ্জারে আমি রোশান স্যার ফুপু শাশুড়ির মেয়ে পিহু আর মৃন্ময় ছাড়া আর কেউ নেই ভাবতে ভাবতে প্রবেশ করলাম তোরির মেসেঞ্জারে মৃন্ময়ের ইনবক্সে ঢুকলাম সামান্য একটু উপরে গেলাম তোরির নিক নেমো দিয়ে ফেলেছে অলরেডি মৃন্ময় মায়াবিনি কাল রাতের মেসেজ থেকে পড়া শুরু করলাম ঘুমিয়ে গিয়েছেন না বাবু জেগে আছে এখনো ও খেয়েছেন রাতে হুম সব সময় এমন মলিন মুখে থাকেন কেন মিস্তরি হাসি খুশি থাকার মতো কোনো কারণই তো আমার জীবনে নেই ভাইয়া ভাইয়া হুম প্লিজ ডোন্ট কল মি ভাইয়া কেন সোজা সাপটা কথা বলি আমি আপনাকে বোনে নজরে দেখি না আর দেখাও পসিবল না এসব কি বলছেন যা সত্য তাই বলছি এসব আর বলবেন না প্লিজ আমি বড় বেপরোয়া ছেলে মিস্তরি যা বলি তাই করি এখন বলুন আপনি কেন হাসেন না হাসতে ভালো লাগে না কেন লাগে না সবই তো জানেন আমার মতো মেয়ের জীবনে কিভাবে হাসি আসবে নিজের কোনো ঘর নেই নিজের স্বামী যাকে অবলিধে ছেড়ে দিয়েছে দীর্ঘদিনের সংসার থেকে বিতাড়িত তার কাছে হাসি আসা করেন কিভাবে এসব আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে আপনি একদিন হাসবেন আপনার হাসি দেখে পুরো বিশ্ব মুগ্ধ হবে আপনি একদিন নিজের জন্য হাসবেন নিজের জন্য বাঁচবেন এসব জটিল কথা তো বুঝি না তবে এটুকু জানি আমার জীবনে হাসি আনন্দ কোনোদিন ছিল না আর আসবেও না বাইরে চাপ দেখেছেন দারুণ না চাপটা যেদিন জোসনাময় রাতে ওই আলোয় গা ভেজাবেন কারো সাথে সেদিন বুঝবেন জীবন সত্যি সুন্দর ভালোবাসাও সুন্দর তবে সেটা ওসন্তের মতো লম্পট মানুষদের সাথে নয় এই বেইমানের দুনিয়ায় এখনো শুদ্ধতম ভালোবাসার মানুষ আছে যাদের সঙ্গ পেলে জীবন সত্যি সুন্দর হয় দেখুন আমি ডিভোর্সি ছেলে আছে এসব ভাবতেও চায় না আপনি একদিন ভাববেন পরের দিন সকালের মেসেজ শুভ সকাল মিস্তরি শুভ সকাল ঘুম থেকে উঠলেন কখন অনেক ভোরে এত ভোরে উঠে কি করেন নামাজ পড়ি হাতের কাজ করি আপনাদের ডেলিভারি দেওয়ার গয়না সেটিং ঠিক করলাম আপনার হাতের কাজ সত্যি নিখুত যে কোনো মানুষের নজর কাটতে বাধ্য হবে বেশি বলছেন না বেশি কোথায় বরং কমই বলছি বুঝেছি সেটা আমি আপনার সাথে আমাদের একটা ডিল শুরু হবে আজ থেকে আর আমরা কিন্তু বিজনেস পার্টনারদের উপহার দিয়ে থাকি আমার উপহার লাগবে না এখানে লাগা কিংবা না লাগা ফ্যাক্ট নয় দিতে হয় এটাই নিয়ম তাহলে তো আমাকেও দিতে হবে কি দেব আপনাকে বেশি কিছু না এক প্যাকেট সিগারেট দিলেই হবে আপনি সিগারেট খান নাকি হুম কেন ছোটবেলায় এক ললনা ছেকা দিয়েছিল মাঝে মাঝে মনে পড়লেই খাই ছোটবেলার ছেকা মনে রেখেছেন মনে রাখবো না মেয়েটা আমার হৃদয় দখল করে নিয়েছিল পুরোপুরি ভাবে ছেকা দিল কেন বিয়ে হয়ে গেল আপনার সাথে পড়তো না মেটার বাড়ি আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশে গ্রামে যেতাম আর মেটাকে দেখে দেখে মুগ্ধ হতাম কি মুগ্ধ করা চাউনি ছিল সরলতার উপমা ছিল এমন অভূত চাউনি ছিল যাকে দেখে ভালো না বাসলেও অন্যায় হতো তারপর আমি প্রপোজ করার আগেই হুট করে বিয়ে হয়ে গেল আর কোনোদিন দেখাই পেলাম না না চাইতেও দারুণ একটা ছেঁকা খেয়ে বাঁকা হয়ে গেলাম অনেক খুঁজেছি তার দেখার মিললই না সেই যে হারালো আর ফিরে এলো না আর কোনোদিন দেখা পাননি পেয়েছি পাঁচ বছর পর এখনো ভালোবাসেন তাকে সিগারেটের ধরা জানে বাসি কিনা এতদিন পরে দেখা হলো সে কিছু বলেনি আপনাকে দেখে কি বলবে সে মেয়ে জানেই না যে তাকে আমি লাইক করতাম তাহলে বিয়ে করে নেননি কেন তাকে তাহলে তো হারাতে হতো না কিভাবে করব আমার তখন কত রুপি বা বয়স ওই বয়সে বিয়ের কথা ভাবা যায় বিয়ের কি কিছু বুঝতাম তাহলে মেয়েটি আপনার না হওয়া প্রেমিকা ছিল হুম ভেবে আর কি হবে এই জন্যই খুব ইচ্ছে করে ভেঙে যাওয়া কোনো হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিতে তাই 
रान्ना मेरे दोकने मृन्मय दोकानी ढुकते ही देखल मृन्मय आर चोखे तर दिखे तकाल तब तर तकाल तर दृष्टि दोकने रखा विभिन्न फुल गहनार दिखे मृन्मय बाबा देखे स्वभाव सुल भाषलें तर साल दिल आंकेल सालाम उत्तर दिए कर्मचारी डेके गहनार बक्सगुलो दोकानी बोलें कर्मचारी गहनार बक्सगुलो दोकने तुल तर कर्मचारी बोलें जा खबर नहीं मृन्मयुल बिक्री छड़ा बंधु जर कलंक तु छवि जमाई भद्रलोकटी पर सदा गैबारिंग गाय कलो गेंजी 
অস্তমিত সূর্যের মৃদু আলো তার মুখে পড়ছে শ্যাম সুন্দর পুরুষটিকে দেখে ভীষণ আকারে ক্রাস খেয়ে ফেললাম ওনাকে দেখি মনে পড়ল দুপুরে সেই কুৎসিত ঘটনার কথা চেহারায় কেমন মলিনতা চলে এলো আমার আমি মলিন মুখে গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়ালাম উনি অভিজ্ঞ নয়নি তাকালেন আমার দিকে আমার মলিন মুখ দেখে উনি সন্দিহান ভাবে তাকালেন আমার দিকে বেশ বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে তোমার আমার হঠাৎ কেমন কান্না পাচ্ছে ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসছে আগে কেউ কিছু বলে আল্লাহতে আম্মু আর বাবাকে ধরে কেঁদে সব বলে দিতাম আজও আমার সেই অনুভূতি হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে কাছের মানুষ আপন মানুষের কাছে বোধ হয় জীবনের সব খারাপ ঘটনা শেয়ার করা যায় আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি বলে তোমার কি শরীর খারাপ এমন দেখাচ্ছে কেন তোমার চোখ মুখ বলি আমার কপালে হাত রাখলেন সাইডে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো কিভাবে তাকিয়ে আছে যেন কোনো সিনেমার শুটিং দেখছে উনি আমার এক গাল থেকে আর এক গালে হাত ছুঁয়ে বলেন কেন এমন লাগছে তোমায় আমি আশেপাশের মানুষের দিকে তাকালাম আমাকে তাকাতে দেখে উনিও তাকালেন আমার কপালে আর গাল থেকে হাত ছুঁড়ে নিয়ে আস্তে করে বলেন কি হয়েছে না কিছু না কেমন ক্লান্ত লাগছে শুধুই ক্লান্তি তাই ছাড়া কি হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কেন তুমি কিছু লুকাচ্ছ মানুষটা কেমন আমার চোখ মুখ দেখেও সব বুঝতে পারে এটাই বোধ হয় সত্যিকারের ভালোবাসা কিছু না বলে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাটাই হলো ভালোবাসা তাহলে বাইকে উঠো উনি হেলমেট মাথায় দিয়ে ফোন পকেটে গুজে আমার মাথায় একটা হেলমেট পরিয়ে দিয়ে বাইকে বসে স্টার্ট দিলেন আমি উঠে বসে বললাম চলুন উঠেছ হুম ওভাবে বসেছ কেন কিভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে বসো না হলে পড়ে যাবে আমি ওনার কাঁধে হাত রেখে বসলাম সন্ধ্যার মৃদু আলোতে ধীর গতিতে বাইক চলছে আমার মস্তিষ্কে সেই ঘটনা বারংবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে চুপচাপ বসে আছি উনি বলেন বাড়িতে মনে হয় কিছু একটা হচ্ছে কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না চারদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে জিনাতকে দেখলাম আমার কাজে সহায়তা করছে বসানোর ঘরের জন্য নতুন পর্দা কিনে নিচ্ছে নতুন বিছানার চাদর নতুন বক্স খাট নতুন একটা আলমারি অবশ্যই সব টাকা আম্মাই দিছে আম্মার অ্যাকাউন্টে বাবার টাকা আছে আম্মা সেসব টাকা দিচ্ছে হঠাৎ সব নতুন কিনছেন কারণ কি আমার বউ তো বিদুষী তাই তার সাথে শেয়ার করছি সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের না করে আমাকে প্রশ্ন করছে ওশান কি আবার বিয়ে করছে নাকি ভাব লক্ষণ কিন্তু সেরকমই কার কপাল পুরাবে তাই ভাবছি ওর মতো ছেলের সাথে বিয়ে করবে কে কেন ওর তো রিলেশন আছে সেই মেয়েকে নিশ্চয় করবে জিন্দগিতেও সেই মেয়ে ওর সাথে আসবে না আসবে 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 না শুনো মে আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি তাই অনেক কিছু বুঝি ওশানের এত এক্সাইটেড ভাব কি জন্য নিশ্চয় সেই মেয়ে আসবে সেই জন্য এটাই তো বুঝাই যায় ওশান যাকে বিয়ে করুক আর যাই করুক সেই মেয়ে আসবে না দেখি দিয়ে না এলেই ভালো কিছুক্ষণ পরে উনি আচমকা বাইক থামিয়ে বলেন ফুসকা খাবে না কেন ভালো লাগছে না মন খারাপ না কেন মিথ্যা বলছো তোমার এই মলিন চেহারার কারণ আমি বুঝেছি কিন্তু কারণ খুঁজে পাচ্ছি না ফুসকাওয়ালাকে বলেন মামা এক প্লেট ফুসকা দিন খাবো না তো কেন দিতে বলছেন খাবে না তাই না আচ্ছা তোমার বন্ধুগুলো কোথায় কেন ওদের কি ফেল করাবেন আপনাকে নিয়ে বাজে কথা বলায় ফেল করালে আর কি কি বলবে তার ঠিক নেই ট্রাস্ট মি তোমার বন্ধু জাতিকে আমি সব থেকে বেশি ভয় পাই কখন কি বলে ইজ্জত খেয়ে দে শুনুন যতই হোক ওরা আপনার সালা সালে কিন্তু হুম অবাক হওয়ার কি আছে এটাই সত্য এরই মাঝে ফুচকাওয়ালা ওনার দিকে প্লেট এগিয়ে দিল উনি একটা ফুচকা আমার মুখে পুরে দিয়ে বলেন তোমাকে হাত লাগাতে হবে না আমি খাইয়ে দিচ্ছি খাও তার এত যত্ন দেওয়া ফুচকা কি না খেয়ে থাকতে পারি নাকি ফুচকা খেতে খেতে বললাম আপনি খাবেন না না এটা আমার প্রিয় খাবার না তাহলে কি দুপুরে দিয়েছিলাম ফোনে ওটাই আমার প্রিয় খাবার চোখ বড় বড় করে তাকালাম ওনার দিকে সাথে সাথে কাশি শুরু হলো আমার উনি আমার মাথায় হাত রেখে বলেন কার এত সাহস আমার বউকে স্মরণ করছে কাশি হলে দোকান থেকে পানি খেয়ে বেরিয়ে বাইকে উঠলাম উনি আমাকে বাইকে করে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বলেন আমার কাজ আছে তুমি যাও 
এখন কোথায় যাচ্ছে কাজ আছে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন যাও আসার সময় বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসবো গিয়ে পড়তে বসো কিন্তু আমি বাড়িতে ঢুকে দেখি সত্যি সব অন্যরকম লাগছে জিনাত বেহায়ার মতো আবার এসেছে আমাকে দেখে কি যেন ফিস ফিস করে বলা বলি করছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করছি কাহিনী কি এরা এত হাসি খুশি কেন এদের হাসি খুশি মুখ মানে ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার পূর্বাভাস আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার রুমের তালা খুলে রুমে প্রবেশ করলাম রুমে ঢুকেই ভেবেই যাচ্ছি কি হতে চলেছে আবারও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম উফ এত চিন্তা আর ভাল লাগে না ধুর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই অশান্তির মাঝ থেকে কোনো এক নির্জন নিরালায় গিয়ে বসবাস করতে পরনের জামা চেঞ্জ করে স্কার্টের গেঞ্জি পরে ফ্যান ছেড়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম ক্লান্তিতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম ভাঙতে দেখি রাত দশটা বেজে গিয়েছে উনি কি এসে গিয়েছেন এত রাত হয়ে গেছে উনি এলে কি আমাকে ডাকতেন না দরজা তো লাগানোই আছে উনি কি আমাকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন বিছানা থেকে ওনা নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে দ্রুত দরজা খুললাম চাতক পাখির মতো এদিক ওদিক তাকালাম কিন্তু বাইকও তো নেই উনি এখনও আসেননি কেন আসেননি ওনার নাম্বার ডায়াল করে ফোন দিলাম টানা বিশ বার ফোন দিলাম কিন্তু ফোনই তুলেন না বুকের মাঝে অজানা এক ব্যথে চিনচিন করছে অজানা এক ভয়ে অস্থির লাগছে কি করব বুঝতে পারছি না সাথে সাথে নেট অন করলাম তিন ঘন্টা আগে অ্যাক্টিভ ছিলেন এত টাইম অফলাইনে কেন উনি ওনার তো নেট অনই থাকে তাহলে অফ কেন কিছু হয়নি তো এসব কি ভাবছি আমি কি হবে ওনার হুম ওনার কিছুই হবে না মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া পড়ে প্রার্থনা করলাম অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না ধুর আমার বাবার নাম্বারে ফোন দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম বাবা তোমার জামাইয়ের ফোন অফ এত রাত হয়েছে এখনো বাসায় বেরেনি বাবা বললেন আমার সাথে তো কথা হয়েছিল সন্ধ্যায় আচ্ছা মা আমি দেখছি তুমি কিন্তু চিন্তা করো না বাবার ফোন কেটে ওনাকে মেসেজ করলাম কোথায় আপনি অফলাইন কেন ফোন ধরছেন না কেন এত রাত বাসায় আসেননি কেন আপনি ঠিক আছেন তো বলুন না প্লিজ এটা কিন্তু আমার জন্য ভয়ানক একটা শাস্তি দেখুন আমার কষ্ট হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মিস ইউ রিয়েলি মিস ইউ প্লিজ রিপ্লাই দিন আই লাভ ইউ আই রিয়েলি লাভ ইউ মেসেজের কোনো উত্তর পেলাম না চাতক পাখির মতো ফোনের দিকে তাকিয়ে বসে আছি পাশের রুমে শাশুড়ি জিনা তার ওসান হাসাহাসি করছে তার তো চিন্তাই নেই তার ছেলে বাসায় আসেনি মা এমনও হয় অন্য ছেলের অন্যায় কাজের সাথে যোগ দিয়ে আনন্দে উল্লাস করছে অপেক্ষা করতে করতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল এসার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করলাম নামাজ শেষ করে জানালার গ্রিল ধরে একইভাবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছি চোখের কোয়া ফুলে গিয়েছে রাত বারোটা পনেরো মিনিট বাইকের শব্দ কানে এলো আমি তরিত গতিতে উঠে দাঁড়ালাম উনি বাইকে স্টান্ড করে রেখে ক্লান্ত শরীরে ঢুলতে ঢুলতে রুমে প্রবেশ করলেন হাতে একটা প্যাকেট ওনাকে দেখি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম বেসামাল ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি উনি বেশ অবাক হয়ে হাতের প্যাকেট নিচে ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন কি হয়েছে তোমার এইভাবে কাঁদছো কেন আমি আরো জড়িয়ে কেঁদে দিলাম কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গিয়েছে আমার কিছুই বলতে পারছি না উনি আসার আগে কত কিছু ভেবে নিয়েছিলাম কিন্তু এখন কিছুই বলতে পারছি না শুধু কাঁদছি উনি আমার দুই গালে ওনার দুই হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললেন এইভাবে কাঁদলে কিন্তু আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবো না আমিও কেঁদে দেব এমনি আজ ভীষণ ক্লান্ত বউ একটু আদর করবে সেবা যত্ন করবে তা না কেঁদে আরো কষ্ট দিচ্ছে আমাকে আমি বিছানায় গিয়ে বসে বললাম এতক্ষণ কোথায় ছিলেন হ্যাঁ আমার চিন্তা হচ্ছিল উনি হাতের ঘড়ি খুলতে খুলতে বললেন দেখছিলাম আমার বউ আমাকে মিস করে কিনা এই কেমন দেখা বলে আমার প্রাণী চলে যাচ্ছিল উনি ঘড়ি ড্রেসিং টেবিলের সামনে রেখে গার কেঞ্জি খুলে আলনায় মেলে দিয়ে বললেন টাওয়ালটা দিবে ওয়াশরুমে যাব শেষ হতে হবে আমি টাওয়ালটা ওনার হাতে দিয়ে অভিমান করে বিছানায় বসে রইলাম উনি কিছুক্ষণ পরে ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এলেন গায়ে কিছুই নেই ফ্লোর থেকে 
প্যাকেট তুলে একটা প্লেটে ভাত আর মাংস ঢেলে আমার মুখে দিয়ে বললেন খাও ভাত চিবাতে চিবাতে বললাম আপনি কোথায় ছিলেন হুম আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভীষণ সরি তোমাকে জানাইনি প্লিজ রাগ করো না আর ফোন তোলেননি কেন ইস এত বিজি ছিলাম এখনো ফোন চেক করিনি আর খাবো না দুপুরে খেয়েছিলাম তো আপনি খেয়ে নিন খাচ্ছি উনি খাওয়া শেষ করে রুমের লাইট অফ করে আমার সামনে বসলেন আমার ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন কি অবস্থা করেছে চোখের কথা নেই আপনার সাথে তোমার অবুঝ অভিমানার অবুঝ চাহনি আমি পাগল প্রায় পনে উনি আমি কোনো কথা বলবো না আমার বউ আমাকে এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার জন্য তোমার চোখের পানিও পড়ছে আপনি জানেন চিন্তা কেমন লাগছিল আমার আমার সামনে একটা লাল গোলাপ ধরে বললেন শত ব্যস্ততার মাঝেও ভালোবাসা কিনতে ভুলিনি আমি ভালোবাসি তোমাকে নিজের থেকেও বেশি হয়তো প্রকাশ করতে পারিনি ওনার মুখে ভালোবাসি কথাটা শুনে আর ওনাকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে সব লজ্জা ভুলে আবার ওনার বুকে মাথা রেখে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠে চুমো দিয়ে বললেন তখন আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিলেন একটা পুরুষকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে কেউ বুকামে এখন বুঝো সামলানো কি মুশকিল পুরুষ সত্তাকে এলোমেলো করে দেওয়ার শাস্তি তুমি পাবে এখন মেয়ে এইটুকু বলি ওনার আরুষ্ট হাত আমার দুই গালে হাত দিয়ে ওষ্ঠে ওষ্ঠ ডুবি ডুব দিলেন গভীর ভালোবাসাময় ছন্দে আরো একটি রাত সাক্ষী হলো মধুচন্দ্রিমার পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে ওনার শক্ত বাঁধনে নিজেকে আবিষ্কার করলাম ওনার বুকের সাথে মিশে আছি উনি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন কাল রাতের কথা মনে পড়তেই ভীষণ লজ্জা পেলাম কি থেকে কি হয়ে গেল লজ্জা কেমন একটা লাগছে আস্তে করে ওনার থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম উনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন সাত সকালে ওনার মুখে যেন এক রাস মুগ্ধতা খুঁজে পেলাম মানুষটার মুখের দিকে তাকালে অজানা সুখে ঠোঁটের কোনি এক চিলতে হাসি চলে আসে তার ছোঁয়ায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় তার ঘামের গন্ধ যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলাম গোসল সেরে লাল টকটকে একটা শাড়ি পরে নিলাম শাড়িটা সুতি টাইপ করা তবে এক রঙা শাড়ি পরে মাথায় টাওয়াল পেঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে নামাজও পরে নিলাম উনি বোধ হয় আজানের আগেই উঠেছিলেন আর নামাজ পরেই ঘুমাচ্ছেন আবার কেননা ওয়াশরুমে ভেজা কাপড় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে পাই লোশন লাগাতে লাগাতে আয়নায় ওনার দিকে তাকিয়ে আছি ঠোঁটে লজ্জা মিশ্রিত হাসি নিয়ে ওনাকে দেখছি ঠোঁট থেকে হাসি বিলীন হচ্ছে না মাথার টাওয়াল সরিয়ে চুল চিরুনি করে টাওয়াল সহ ওয়াশরুমে রাখা আমার ভেজা কাপড় ওনার ভেজা কাপড় সহ কাল রাতে খুলে রাখা গেঞ্জি প্যান্ট ধুয়ে বালতিতে রাখলাম এগুলো মেলতে হবে শুকানোর জন্য বালতি ওয়াশরুমে রেখে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হলাম কেউ ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে না ওসান তো ওঠেই না কখনো জুম্মার নামাজও পরে কিনা সন্দেহ শাশুড়িও ঠিক মতো নামাজ পড়েন না সারাক্ষণ স্টার জর্ষা আর জি বাংলা দেখেন শ্বশুর খুব ভালো মানুষ কখন নামাজ গাজা করেন না এ বাড়িতে কি হতে চলেছে জানি না শ্বশুরের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে দেখি উনি কিছু জানেন কি না তার আগে একটু হাঁটাহাটি করে আসি পূর্ব আকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পূর্ব আকাশের এই অপরূপ সৌন্দর্য আগে দেখিনি আমি গাছের পাতায় পাতায় দুর্বা ঘাসে শিশির জমেছে প্রকৃতির নিয়ম বড়ই সুন্দর নিয়ম মাফিক সূর্য ওঠে আবার নিয়ম মাফিক অস্ত যায় এই নিয়মের কোনো হেরফের আজও হয়নি মানুষ কি তা গভীর ভাবে ভেবে দেখেছে উত্তম পরিচালনাকারী আমাদের মাথার উপর রয়েছে সকালে নির্মল বাতাস কিছুক্ষণ গায়ে মেখে রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম চা বানাতে এরই মাঝে বাবা গুনগুন করে জিকির করতে করতে বাড়ির উঠানে প্রবেশ করলেন পানি গরম করতে দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে বাবার সামনে গিয়ে বললাম বাবা চা খাবেন বাবা অমায় খাসি দিয়ে বলেন মেয়ের হাতের চা বাবা খাবে না তাই কি হয় যাও মা চা নিয়ে এসো আচ্ছা বাবা মা শোনো জি বাবা বলুন বলছি রোশানকে বলো আলাদা একটা বাসা নিতে আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের সাথে মাকে রেখে আপনি যাবেন বাবা হ্যাঁ না বাবা এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না মা ঠিকই তার ভুল বুঝবে একদিন আপনি দেখেন সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা 
আর কি ঠিক হবে আজ তো তোর আর ওশানের ডিভোর্স এর ডেট জানো তুমি না তো বাবা বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন এখন আর খারাপ হবে না মা আমার তোরের ভালো হবে খারাপ হবে না আমার যা সম্পত্তি ছিল ভুল করেছি অনেকখানি তোমার মায়ের নামে লিখে দিয়ে এই ভুলের সংশোধন নেই মা তবে যা বাকি আছে রোহান আর তোরের নামে অর্ধেক দেব আর তোমার আর রোশানের নামে দেব বাবা উত্তম পরিকল্পনা তবে আমি আপনার ছেলেকে কিছুই দিতে হবে না আমি সম্পত্তি দিয়ে কি করব রোহানের নামে দিন বাচ্চাটার জন্য খুব খারাপ লাগে ওর বাবা আবার বিয়ে করলে আদেও ওকে দেখবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই রোহানকে বলবো ওই কুলাঙ্গার কে যেন বাবা না ডাকে বাবা চায়ের পানি গরম হয়ে গিয়েছে আমি চা নিয়ে আসছি এই মাসে ওদের ডিভোর্স এর কথা ছিল আজ তাহলে ওদের ডিভোর্স এর ডেট পড়েছে তোরিকে আর আমার যা হিসেবে পাবো না এ বাড়ি থেকে তোরির অস্তিত্ব চিরতরে পৌঁছে যাবে রোহান আর বাবা মাকে একসাথে পাবে না একটা সন্তানের জন্য মা এবং বাবা উভয়কেই প্রয়োজন কি হবে রোহানের কথাটা ভেবেই বুকটা কেমন হু হু করে উঠল বাবার হাতে চা দিয়ে নিজের রুমে গেলাম বালতির কাপড় ব্যালকনিতে মেলে দিলাম উনি উপর হয়ে ঘুমাচ্ছেন উনি অধিকাংশ সময় উপর হয়ে ঘুমান ঘড়িতে সকাল আটটা বাজে উনি সকালে চা বিস্কুট ছাড়া কিছুই খান না চা বিস্কুট এনে রুমে রাখলাম কিন্তু উঠছেন না কেন ওনাকে তো কলেজেও যেতে হবে আজ কি ছুটি নিয়েছেন ডাকবো নাকি ডাকবো না অনেক ভেবে চিনতে ওনার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললাম শুনছেন কলেজে যাবেন না কয়েকবার টাকা ডাকির পর আমার হাত টেনে ওনার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলেন কি করা যায় এই মানুষটাকে নিয়ে সে তো উঠছেই না আমি অন্য হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম উনি এবার আমার অন্য হাত ধরে সম্পূর্ণ নিজের কাছে টেনে নিলেন এত জোরে টান দিলেন একদম ওনার কাছে চলে গেলাম এবার ওনার দুই হাতের বাঁধনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঘুমাতে দাও আমি আস্তে করে বললাম দেখুন দরজা খোলা কিন্তু উনি ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলেন রুমে বর থাকলে দরজা খোলা রাখতে নেই জানো না সারাক্ষণ কি দরজা লাগিয়ে রাখবো রাখবে যতক্ষণ আমি বাসায় থাকবো উফ ছাড়ুন তো সত্যি কেউ চলে আসবে কিন্তু সমস্ত বউদের কমন ডাইলগ কেউ চলে আসবে কেউ চলে আসার আগে সবাইকে ডেকে এক জায়গায় করে বউকে জড়িয়ে ধরবো ভাবছি ছি কি সব কথা আজ কলেজে যেতে দেরি হলে বুঝবেন হুম জব টব ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে জব ছেড়ে ছুড়ে বউ নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে তাহলে জব ছেড়ে দিন দেখি কেমন পারে পারবো না জানি জব না থাকলে বউ এর লিপস্টিক কিনবো কিভাবে লিপস্টিক কেনার জন্য হলেও জবটা করতে হবে আপনি কবে আমার জন্য লিপস্টিক কিনলেন জানতাম প্রশ্নটা করবে তুমি জেনেও এমন বোকার মতো প্রশ্ন করার মানে কি মানে হলো আলমারি খুলো যাও কি আছে আলমারিতে তার জন্য আগে আলমারি খুলতে হবে আলমারি ড্রয়ার খুলো যাও আমাকে না ছাড়লে যাব কিভাবে আচ্ছা যাও আলমারি খুলে আলমারি ড্রয়ার খুলে দেখলাম একটা রঙিন কাগজে লেখা বউ আমার আলমারির এই ড্রয়ারটা আমি ফাঁকা রাখি এই ড্রয়ারে শুধু তোমাকে মাঝে মধ্যে খুশি করতে গিফট রাখার জন্য বরাদ্দ কাগজটা তুলে দেখি একটা লিপস্টিকের বক্স বক্সের ভেতরে দুই ব্র্যান্ডের দুই ডজন লিপস্টিক সেখানেও একটা রঙিন কাগজে চিঠি আমার আদরের চঞ্চল বউটা তোমার শ্যাম সুন্দর বরের ভালোবাসা নিয়ে জানি আমি একুশ বাইশ বছরের ছেলেদের মতো রোমান্টিক নই হঠাৎ ভালোবাসাও প্রকাশ করতে পারি না আমার শোকটাই অপ্রকাশিত তোমার কাছে তবে আমার অপ্রকাশিত ভালোবাসাটাই ভীষণ গাঢ় আর তীব্র যা হয়তো মুখে বলে প্রকাশ করা যাবে না মানুষ সাধারণত গিফট করে বিশেষ দিনে বিশেষ মুহূর্তে আজ না কোনো জন্মদিন না ম্যারেজ ডে না ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা জাস্ট একটা সাধারণ ডে আর এই সাধারণ ডেকে তোমার জন্য অসাধারণ আর মেমোরেবল করতে এই চিঠি তোমার জন্য এমনি ইচ্ছে হলো তোমাকে হুট করে কিছু একটা লিখতে তোমাকে ভালোবাসি বলতে এই চিঠি লেখা ভালোবাসি প্রিয় বউ আমার অর্ধাঙ্গিনী আমার বাম পাজরের হাড়ের অস্তিত্ব বহু দিন ধরে খেয়াল করে এসেছি তোমার লিপস্টিক পড়তে খুব ভালো লাগে তাই এই লিপস্টিক তোমার জন্য আনা রোজ পড়ার সময় ভাববে তোমার শ্যাম সুন্দর পুরুষের দেওয়া লিপস্টিক জানি এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার ওই ঠুট তখন আমার ভেবে হাসবে ভালোবাসি বউ চিঠিটা পড়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে মৃদু হাসছি সত্যি ভালো লাগছে আমার ভীষণ ভালো লাগছে 
এরি মাঝে আরষ্ট দুটো হাত আমার কোমরে স্পর্শ করলো কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁধে থুত্তি ঠেকি উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ল ওষ্ঠ ডুবে গেল ঘাড়ে মুহূর্তের মাঝে অদ্ভুত এক কম্পন হলো শরীর জুড়ে মাথা হালকা কাত করে ওনার দিকে তাকিয়ে ওনার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে ফিস ফিস করে বললাম থ্যাংক ইউ শ্যাম সুন্দর মানব এরই মধ্যে আমার ফোন বেজে উঠল ফোন বেজে উঠতেই উনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কলটা বাবার ছিল বাবার সাথে কথা শেষ করে এসে দেখি উনি রেডি হয়ে গিয়েছেন আমি ফ্লাক্স থেকে চা ঢেলে ওনার হাতে দিয়ে বললাম আজ ওদের ডিভোর্সের ডেট পড়েছে উনি চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন আমি যেতে পারবো না তুমি যেও কিছু ডিভোর্স অন্তত হৃদয়বিতারক হয় আর কিছু ডিভোর্স আনন্দের হয় আমি মনে করছি এটা আনন্দের তাই তোরের জন্য শুভকামনা আর কয়েকদিন পরেই ওর ভর্তি সবকিছু ভালো হবে বুঝেছ ওনার চা খাওয়া শেষ হলে বললাম আর একটু দেব উনি মৃদু হেসে বললেন না এ তো নিয়ে পারবো না নিয়ে পারবেন না মানে কাল রাতে অনেক চা খেয়েছি বলি দুষ্টু হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কি দুষ্টু এই লোকটা আবার নিজেকে আনরোমান্টিক ভাবে আজ রাতে ওনার সাথে একটু দুষ্টুমি না করলেই নয় অনেকদিন ওনার অদ্ভুত সাহনি দেখিনি সকাল গড়ি দুপুর হলো কোর্টে তরি আর মৃন্ময় উপস্থিত ডিভোর্সের মুহূর্তটা কি বাজে তরি একটা কথাও বলছে না ওসানের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না মানুষ বেশি আঘাতের পরে একটা সময় সত্যি পাথর হয়ে যায় তরিও তাই হয়েছে তরি কোনো কথা না বলি গম্ভীর ভাবে সাইনটা করে দিল সাইন করে ঢপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমার কি এখানে আর কোনো কাজ আছে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে ওকে ওসান খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তরির দিকে আমি বললাম না তরি আর কোনো কাজ নেই তরি হন হন করে বেরিয়ে এলো বেরিয়ে আসার সময় চোখ পানিতে টইটুম্পুর তবে ওসানের সামনে বুঝতে দিল না তরি বাইরে এসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর তখনই ফোন এলো তরির নাম্বারে গহনা সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে তরি চোখের পানি মুছে সাথে সাথে হেসে দিয়ে আমাকে বলল সব গয়না বিক্রি হয়ে গিয়েছে আমি তরিকে জড়িয়ে ধরে বললাম কংগ্রাচুলেশনস বেবি এভাবেই এগিয়ে যাও মনের মাঝে কেমন খটকা লাগছে কে তরি সব গহনা কিনে নিল এটা তো আর সিনেমা না যে জসিমের মতো এক রাতে লটারি জেতা যাবে বা সাবানার মতো একটা সেলাই মেশিন দিয়ে গার্মেন্টস বানানো যাবে কিন্তু কি হলো এটা হাউ ইজ ইট পসিবল চল্লিশ সেট গহনা শেষ কাল রাতে যশোরে এত মানুষের বিয়ে হয়েছে কে কিনল সব ঝামেলা শেষ করে বাসায় ফিরলাম আগামীকাল পরীক্ষা অথচ আমার পড়াতে মনে নেই আগামীকাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বাঁচি কেউ যদি একটু তাবিজ করেও আমাকে পড়তে বসাতে পারতো ভাল লাগতো মানুষ পরীক্ষার আগে রিভিশন দেয় আর আমি নতুন বই খুলে দেখি উফ পরীক্ষার আগে তিন পড়বো ভেবে সব রেখে দিয়েছি পরীক্ষার আগের দিন সকালে না দুপুরে দুপুরেই না রাতে রাতে না পরীক্ষার দিন সকালে এভাবেই পরীক্ষার টাইম চলে আসে আর আমি ভীষণ সিরিয়াস ছাত্রীর মতো পরীক্ষার হল পর্যন্ত বই কেরি করে নিয়ে যাই উফ মানুষ ভাবে কি পড়ুয়া মেরে বাবা ওই থেকে রোশন স্যার ওয়ার্নিং দিয়েছেন উনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন ল্যাপটপে একদম কথা বলা যাবে না আর আমিও যেন চুপচাপ বই পড়ি কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখনই কেউ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করে ঠিক তখনই আমার হাসতে হাসতে মরে যেতে ইচ্ছে করে একেবারে হুদাই হাসি হাসব আজকেও সেই সমস্যা অকারণে হাসি পাচ্ছে এখন আমার হাসতে হাসতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে এই হাসি চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় হাসি চেপে রাখতে রাখতে ফিক করে হেসে উঠলাম আমি সাথে সাথে নিজেকে সামনে নিলাম উনি হাসির শব্দে আচমকা আমার দিকে তাকালেন ওনার তাকানো দেখে আমি জগ উঁচু করে ঢক ঢক করে পানি গিলাম কিন্তু ওনার চা হনি এখনো আমার দিকে ওনাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি আর আটকানো গেল না গো হাসি পেট ফেটে বেরিয়ে এলো মুখের সমস্ত পানি ওনার মুখে গিয়ে লাগলো আমি খিল খিল করে হাসতে হাসতে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম কিছুক্ষণ পর দেখলাম উনিও রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ওনাকে বেরোতে দেখে আমি আবার রুমে প্রবেশ করলাম ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি বালতিতে টাওয়াল ভেজানো টাওয়াল চিপে হাত মুখ ধুয়ে টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছে ভেজা টিপটিপে টাওয়ালটা বেখেয়ালি ভাবে বিছানায় রাখলাম টাওয়াল রাখার মিনিট দশেক পরে মনে হলো ভেজা টাওয়াল বিছানায় রেখেছি দ্রুত উঠাতে গিয়ে দেখি ভিজে গিয়েছে বিছানা 
টাবল চেয়ারের সাথে মেরে দিলাম উনি এরই মাঝে বাইরে থেকে এসে আবার বিছানায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছেন দু মিনিট বসার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন এখানে ভেজা ভেজা লাগছে কেন ভেজা লাগবে কেন ভেজাই তো মনে হচ্ছে দেখি উঠুন তো উনি বিছানা ছেড়ে নিচে নামলেন আমি ভেজা জায়গা দেখিয়ে বললাম এ মা ছি 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 আপনি বিছানা ভেজিয়ে দিয়েছেন হোয়াট এইবার সে এই কাজ কিভাবে বিছানা ছি 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 উনি সাথে সাথে চোখ না মালেন ওনার প্যান্টের দিকে উনি কি এই মুহূর্তের জন্য আমার কথা বিলিভ করে নিলেন আমি মুখে হাত দিয়ে হেসে যাচ্ছি উনি ঘটনা বুঝতে পারছেন না এদিকে বিছানা ভেজা আমি হাসতে হাসতে বললাম এটা কি করলেন আপনি উনি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহনি জীবনে এমন সিচুয়েশনে বোধ হয় উনি আগে পড়েননি রুম জুড়ে হাসির খিলখিল শব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ছে রুমের প্রতিটা কোনায় কোনায় আমি হেসে যাচ্ছি কিছুতেই এই হাসি থামছে না উনি কপাল টান টান করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমার এই অকারণ হাসি দেখে হতবিহম্বল হয়ে গিয়েছেন মানুষটা প্যান্টের পকেটে হাত গুজে এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গরু গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এই দিকে হাসতে হাসতে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না উনি গম্ভীর চাহনি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওনার ওই চাহনি দেখে আরো বেশি হাসি পাচ্ছে আমার উনি কি রেগে যাচ্ছেন প্রবল হাসির মধ্যে দিয়েও বলার চেষ্টা করছি সরি কিন্তু সরি বলে উঠতেই পারছি না শুধু স বের হচ্ছে মুখ দিয়ে উনি আমাকে এত হাসতে দেখে এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন আশ্চর্য আমি তবুও হেসে চলেছি হাসতে হাসতে হাঁপিয়ে গিয়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসলাম ওরা দৃষ্টি একভাবে আমার দিকেই রয়েছে চোখ দুটো রাগ আর বিরক্তিতে ছেয়ে আছে অনেক কষ্টে হাসি থামি স্বাভাবিক হলাম উনি বেশ কিছুক্ষণ গুরু গম্ভীর ভাবে তাকে থেকে ভ্রুকুচকে বলেন এসব কিভাবে হলো বিছানায় পানি এলো কিভাবে আপনি বসেছিলেন আপনি জানেন আমি কিভাবে জানবো উনি দু পায়ে গিয়ে এসে চোয়াল শক্ত করে বললেন আমার দোষ তাই না এসব অদ্ভুত কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব আমার মাথা খারাপ আপনার নিজের দোষ আমার উপর চাপাই দিচ্ছেন কেন হুম হুম সিরিয়াসলি আমি দোষ চাপাচ্ছি তুমি হলে এসব কাজে এক্সপার্ট সত্যি করে বলো পানি পড়লো কিভাবে বিছানায় কিভাবে পানি পড়লো আমি কিভাবে জানবো ও রিয়েলি তুমি জানো না দেখে তো তাই মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আমিও একটা বালিশ নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম কিভাবে ওনার রাগ ভাঙানো যায় সেটাই ভাবছি উনি ইউটিউবে সময় টিভির নিউজ দেখছেন আমি ওনার মেসেঞ্জারে মেসেজ করলাম রোশন স্যার সাথে সাথে রিপ্লাই করলেন কে আমি সারা কোন সারা আপনার বউ সারা পাশে শুয়ে মেসেজ করার কারণ কি উল্টো দিকে শুয়ে আছেন কেন কোনো সমস্যা শুনুন না আমার দিকে ঘুরুন কেন বুঝছেন না কি বুঝবো আপনার বউ কেন বাজরাতে তার দিকে ঘুরে শুতে বলেছে বুঝছেন না এতটুকু কমন সেন্স নেই আপনার না নেই আমার ইয়ে পেয়েছে ওয়াশরুমের দরজা তো খুলেই আছে আরে ও সব ইয়ে নয় অদ্ভুত কোন সব ইয়ে প্রেম ডোন্ট ডিস্টার্ব মি ঘুম পাচ্ছে গুড নাইট এটুকু লিখে উনি ফোন অফ করে দিলেন কিভাবে রাগ ভাঙাতে হয় সেটা আমার খুব ভালো করেই জানি ওনার দিকে ঘুরে ওনাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম ওনার কাঁধে মুখ গুছে ওনার পেটের উপর দিয়ে হাত দিয়ে গেঞ্জি সরিয়ে পেটে সুসুরে দিচ্ছি আর নিঃশব্দে মৃদু হাসছি ঘাড়ে নাক মুখ ঘষে যাচ্ছি ক্রমাগত কি ধৈর্যশীল মানুষ রে বাবা এখনো রটছেন না আমিও হেরে যাওয়ার পাচ্ছি নই আমি আমার মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বেশ কিছুক্ষণ এরকম করার পরও উনি ওনার পেটের সাথে আমার হাত চেপে ধরলেন নিমেষে আঙুলের ভাজে আঙুল রেখে আমার দিকে ঘুরলেন ডিম লাইটের কৃত্রিম মৃদু আলোয় ওনার মুখটা ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে এই যে মধ্যরাতে এই শ্যাম সুন্দর পুরুষের মুখের অদলে তাকিয়ে মুগ্ধ হলাম আমি ইদানিং ওনাকে দেখে ঘন ঘন মুগ্ধ হচ্ছি কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা মানুষটার এই চাহনি আমাকে পাগল করে তোলে 
আমার চোখে মুখে ঠোঁটে মৃদু হাসি উনি ঘুরে আমার দিকে তাকাতে আমি কেমন লজ্জা অনুভব করলাম ভীষণ লজ্জা ইচ্ছে করছি রুম থেকে পালাই উফ ওনারও চোখ মুখে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে উনি আস্তে করে মুখ এগিয়ে এনে আমার কানে ঠোর ছুঁয়ে নিষাক্ত কণ্ঠে বললেন কি হয়েছে এমন দুষ্টুমি করছো কেন হুম ইস কি লজ্জা কিছুক্ষণ আগে কি লজ্জাকর কাজ করছিলাম আসলে অমন করছিলাম কেন আমি লজ্জায় দ্রুত ওর না টেনে মুখ ঢাকলাম উনি হালকা একটু উঠে আমার দিকে ঝুঁকে মুখ থেকে ওনা সরিয়ে বলেন এই মেয়েটা কখনোই আমাকে তার থেকে দূরে সরে থাকতে দিবে না এমনি গতকাল যেভাবে মেসেজ করেছিলে আমি ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছি কিছুক্ষণ আগে খিলখিল করে এসে আমাকে খুন করেছে আর এখন যা করলে পুরো আমাকে এলোমেলো করে দিলে মায়াবিনী তুমি আমি লজ্জা মিশ্রিত মুখে বললাম আপনি রাগ করেছেন কেন আপনি রাগ করলে আমার ভালো লাগে না উনি এবার পাশে শুয়ে পড়লেন দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিলেন আমাকে টেনে নিয়ে ওনার বুকে আমার মাথা রেখে চলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন জীবনে কোনো মেয়েকে এত সহ্য করিনি আমি ফ্রেন্ডরা বলতো আমি রোমান্টিক পার্সন না তাই আমার বউ ঠিকবে না সেই আমি নিজেই এলোমেলো হয়ে গিয়েছি আসলে এমনই হয় কেউ যখন কাউকে শোকটা উদ্ধার করে ভালোবাসে তখন আপনা আপনি পরিবর্তন চলে আসে এখন কি হয় জানো আমার দুপুর নামে তোমার নামে সন্ধ্যা নামে তোমার নামে তুমি ছাড়া নিশিও অপূর্ণ এই জীবনের সব পূর্ণতা তোমায় ঘিরে তুমি আমার নেশা প্রিয় নেশা মাদকতা নেশা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব কিন্তু তুমি নামক নেশা কখনোই ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয় ওনার বুকে বাধা গুজে আদরে আলাপ শুনতে শুনতে মনে হলো বিবাহিত জীবনের মতো সুন্দর জীবন নেই জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হলো বিয়ে জীবনের সবচেয়ে সুখময় চ্যাপ্টার হলো নিজের স্বামীর বুকে মাথা গুজে ঘুমানো স্বামীর শুদ্ধতম ভালোবাসা জীবনের সব ডিপ্রেশন মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে তাই সবারই বিয়ে করা উত্তম পারফেক্ট মানুষ না খুঁজে পারমানেন্ট একটা মানুষ খোঁজা উচিত যার কাছে সারা জীবন মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে এভাবেই ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আজ লাস্ট এক্সাম কেমন যেন ইদিত লাগছে খুশিতে মনের মধ্যে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে তাছাড়াও আজ একটা বিশেষ দিন তন্ময় আর ছোঁয়ার বিয়ে করবে বলেছে আমি আর মৃন্ময় সাক্ষী হব জীবনে প্রথম কারো বিয়ে সাক্ষী হব ভাবতেই ভালো লাগছে ছোঁয়ার ফ্যামিলি থেকে তন্ময়ের মতো বেকারের সাথে এই মুহূর্তে বিয়ে দিতে রাজি নয় ছোঁয়ার বাবা অনেক ধনী ব্যক্তি ওনার ইচ্ছা ওনাদের মতোই কোনো ধনী ফ্যামিলিতে মেয়ে বিয়ে দিবে তন্ময় আর ছোঁয়া ইচ্ছে এখন বিয়ে করে রেখে তন্ময় জব হলে ফ্যামিলিতে জানাবে তন্ময় যেমন স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে সারা তোমার মাঝে ভদ্রতার ল্যাস মাত্র নেই তুমি কি মানুষ না অন্য কিছু একটা মানুষ হয়ে কিভাবে আরেকটা মানুষের মৃত্যু কামনা করতে পারো কেন আমি কি কোনো পীর বা ওলিয়াওলা যে আমার মুখের কথা ফলে যাবে তাই তুমি এত উত্তেজিত হয়ে পড়ছো তুমি যে এতক্ষণ দাদুর আয়ুষ্কাল নিয়ে কথা বললে তখন কি নিজেকে খুব ভালো একটা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তোমার শোনো আপু আমি বেপরোয়া হতে পারি কিন্তু অমানুষ নই তাছাড়া তোমার তো চরিত্রেরও ঠিক নেই এখনো রোশান ভাইয়ার অপেক্ষায় আছো অন্যের জামাই নিয়ে টানাটানি করে নিজেকে মানুষ বলে মনে করো রোশানকে নিয়ে টানাটানি করতে আসলে আমি তোমাকেই টানাটানি করে ছিঁড়ে ফেলব উনি আমার মানে আমার যতক্ষণ আমি জীবিত আছি উনি আমার আমি মরে গেলেও উনি আমার ইহকাল পরকাল সব কালেই উনি আমার আমি অত ভালো নই বুঝলে যে জীবনে কোনো ঝড় আসলে বলবো ও গো আমি তো মরেই যাব তুমি আর একটা বিয়ে করে নিও একা থেকো না আমি শ্রাফ বলে দেব যদি আমি মরার পরে বিয়ে করেন তাহলে আমার আত্মা এসে শান্তিতে সংসার করতে দেবে না হুম আমার কথা বোধ হয় একটু বেশি সাংঘাতিক শোনালো জিনাত আপু কেমন বড় বড় চোখ করে তাকালেন আমার দিকে রাগে চোখে তাকিয়ে জল শক্ত করে বলল সারা মাইন্ড ইউর ল্যাঙ্গুয়েজ তুমি কিন্তু একটু না অনেক বেশি বলছো ভেবো না আমি তোমাকে কিছু বলবো না ছি মানুষের মুখের ভাষা এমন হয় আর ইংলিশ আপ্পা আবার ইংলিশ বলছেন আপনার না উচিত ছিল রোশন নয় ওশানের পিছে লাগা তাহলে এতদিন কাজের কাজ হতো রোশানের তো চরিত্রের সমস্যা নেই নিজের এমন সুন্দরী গুণবতী ঝক রুটে বউ রেখে অন্যের দিকে নজর দেবে না 
ওশানের চরিত্রে অনেক সমস্যা আছে তুমি একবার বললি রাজি হয়ে যাবে এতদিনই বিয়ে হয়ে ওশানের সন্তানের মা হয়ে যেতে পারতে এত পরিশ্রম করা লাগতো না কি কি বললে তুমি ভাবলে কিভাবে আমি একটা ম্যারিড ছেলের সাথে আমাকে এত সস্তা লাগে তোমার এত ন্যারো মাইন্ডেড কেন তুমি তাই নাকি বিবাহিত পুরুষের প্রতি এত ঘৃণা তোমার ওশান বিবাহিত সমস্যা আর রোশান উনি কি অবিবাহিত শাশুড়ি এবার অতিরিক্ত রেগে গিয়ে বলেন সারা হো তোমার মা বাবার কাছে আজ আমি ফোন দেব কি শিক্ষা দিয়েছেন তোমাকে শ্বশুরবাড়ি এসে গুরুজনদের সাথে অশান্তি করতে কি তোমার মা বাবা শিখিয়ে দিয়েছেন নাকি এখানে মা বাবা টানছেন কেন আম্মা আপনি আমার গুরুজন তাই বেশি কিছু বলবো না আপনি না কিছুক্ষণ আগে বলেছিলেন দাদুকে তার মেয়ের বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতে তো আপনার তো মেয়ে নেই আপনার এমন দিন আসলে কার বাড়িতে গিয়ে থাকবেন একটা বয়স্ক মানুষকে এমন অপমান করলেন কিভাবে ওশান পাশ থেকে বিরক্ত হয়ে বলল আম্মা চা কি পাওয়া যাবে নাকি এসব নাটক দেখে যেতে হবে কতদিন ঠিকভাবে চা নাস্তা পাওয়া যায় না এই বাড়িতে তরি যাওয়ার পরে একদিন ঠিকভাবে খাওয়া হয়নি আমার আর যাই হোক তরি আমার খাবার তিন বেলা গুছিয়ে রাখতো শাশুড়ি আম্মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন যাও ওশান আর জিনাত কি চা দাও আপনার ছেলে অত্যাচার করে বউ তারাবে আর আমি তা চা বানিয়ে খাওয়াবো যেখানে আমি আপনাদের রান্না করে খাওয়াচ্ছি না সেখানে চা খাওয়ার আশাটা করাটা একটা বিলাসিতা মাত্র এরই মাঝে রোশান স্যার রুম ছেড়ে বেরিয়ে এলেন গায়ে গেঞ্জির হাতা ভরতে ভরতে এসে বললেন আম্মা এ বাড়িতে কি শান্তিতে ঘুমানো যাবে না বাড়িটা হাট বাজার বানিয়ে ফেলেছো না সমস্যা কি তোমাদের এটা কোন সভ্য মানুষের বাড়ি বাবা সারাহ আমার সাথে যে ব্যবহার করেছে তা বলতে চাচ্ছি না আমি ছেলে মানুষ করেছিলাম এই দিন দেখার জন্য সামান্য চা দিতে বলাই সারাহ যা যা বলল জিনা তাপু বলল রোশন ভাইয়া এটা কি বিয়ে করেছেন আপনি এ তো আপনার মৃত্যু কামনা করছে উনি বিরক্ত চোখ মুখ নিয়ে ওনার মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলেন আমাকে এখন কি করতে হবে আম্মা না মানে তুমি আমাকে নালিশটা ঠিক কি জন্য দিচ্ছ আর আমার কি করা উচিত বলে মনে হচ্ছে বাবা এই মেয়ে আমাকে যাচ্ছে তাই অপমান করেছে তুমি এর বিচার করো না বললেই এত সাহস বেড়েছে যা কেন দিবে সারা ও কি বাড়িতে জিনাতা রসানের জন্য চা বানাতে এসেছে তুমি যদি ভেবে থাকো তোমার কথায় রসানের মতো বউয়ের সাথে খারাপ ব্যবহার করব এটা তোমার ভুল ধারণা যে তিন বেলা যত্ন করতো তাকে তো মা ছেলে মিলে তাড়িয়েছ এখন যত্নের আশা করো কিভাবে তুমি যদি তরিকে আগলে রাখতে তাহলে আজ আমার ওয়াইফ তোমাকে কিছু বললে আমি তার যোগ্য বিচার করতাম আর জিনাত তুই বাড়িতে আসা যাওয়া করো ভালো কথা কিন্তু সারা তোমার হুকুমের গোলাম নয় নেক্সট টাইম যদি ওকে কিছু বলো ও তোমাকে মারলেও আমি শুনতে আসবো না আমি সবটা শুনেছি আর শুনেই এসেছি এখানে জিনাত আর কিছুই বলার সুযোগ পেল না শাশুড়িও বেশি একটা হুকুম চালাতে পারে না বড় ছেলের প্রতি দাদু মিটি মিটি হাসছেন আমি রান্নাঘরে প্রবেশ করে চা গরম করে রোশান স্যারের জন্য ঢেলে নিয়ে রুমে গেলাম রুমে গিয়ে দেখি উনি রুমে নেই আমি এদিক সেদিক উকি দিয়ে দেখলাম কিন্তু কোথাও নেই উনি হঠাৎ ওয়াশরুম থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম আমি ওয়াশরুমের দরজায় থাকা ছোট ছিদ্র দিয়ে উকি দিতেই উনি সাথে সাথে দরজা খুলে আমাকে হাত ধরে টেনে ভিতরে নিয়ে গেলেন আর একটু হলেই পড়া নড়ে যেত ইস কি ভয়টাই না পেয়েছি মাথার উপর পানি পড়ছে শরীরে আচমকা পানি পড়তেই কেমন শিশির করে উঠল সামনে তাকিয়ে দেখি শ্যাম সুন্দর পুরুষের পরনে টাওয়াল খালি গায়ে ভেজা শরীরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠোঁটের কোণে দুষ্ট হাসি উনি ওনার দুই হাতে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছেন ওনার হাত সরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু ব্যর্থ হচ্ছে আমি যত চেষ্টা করছি উনি তত শক্তভাবে আমাকে ধরছেন প্রায় ভিজে গিয়েছি ওনার দিকে তাকে বললাম আমার লজা লাগছে চারুন আমাকে ভিজে যাচ্ছে কিন্তু উনি আমাকে একদম নিজের সাথে মিশিয়ে নিয়ে বলেন বার্থডে গিফটটা পেলাম না কিন্তু এখনো দাও ছেড়ে দিচ্ছি কি অসভ্য কথাবার্তা চারুন আমাকে আগে দাও তারপর চাচ্ছি কি দেব উনি আমাকে এবার রীতিমতো চমকি দিলেন কিছু না বলে হঠাৎ জড়ি ধরে ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বললেন চুমু দাও ইয়া মাবুদ এই মানুষটা এত নির্লজ্জ লজ্জায় এখনই মরে যাব আমি যেভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছে আর হুটহাট চুমু দিচ্ছে তাতে বেশিক্ষণ লাগবে না অজ্ঞান হতে ওনার হাত থেকে রক্ষা পেতে বললাম পরে দেব ছাড়ুন এখন 
এই দারুণ মুমেন্টটাকে পরে হ্যাঁ পরে এখন আমার লজ্জা লাগছে ছাড়ুন এবার না ছাড়বো না বললাম না দেব টাইম বলো আমার কিন্তু পড়া বাকি আছে অনেক কিছুই পড়িনি এভাবে ধরে রাখলে ফেল করব উনি ছেড়ে দিয়ে বলেন তুমি এখানেই থাকো একবার গোসল শেষ করে বের হও আমি তোমার ড্রেস নিয়ে আসছি উনি ভেজা শরীরেই বেরিয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পরে সেই দরজায় উকি দিয়ে আমার ড্রেস দেওয়ার সময় বলেন সারা তোমাকে আর যে রূপে দেখলাম ট্রাস্ট মি আমি খুন হয়ে যাব ওনার এই কথাটাই যেন আমি নিজেই খুন হয়ে গেলাম ওয়াশরুমের ওয়ালি পিঠ থেকে লজারাঙা মুখটা ঢুকালাম ওনার থেকে আমি ড্রেস চেঞ্জ করে বেরিয়ে এসে দেখি উনি কমন ওয়াশরুম থেকে গোসল করে এসে ট্রাউজার পরে মাথায় চুল মুছতে মুছতে ঘরে প্রবেশ করলেন আমি চুপ করে চেয়ার টেবিলে পড়তে বসলাম মন বড়ই অস্থির আমার উড়ো চিঠি পেয়ে যে ওনাকে নিয়ে একটা চিঠি রেখে দিয়ে এসেছি তারা সেটা ওনাকে মেনশন করে পোস্ট দিয়েছি উনি কখন দেখবেন সেই অপেক্ষায় আছি উনি ফোন নিয়ে বিছানায় বসলেন পা মেলে বাড়িসে হেলান দিয়ে ফোন স্ক্রল করে যাচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন মানুষ ওনাকে মেনশন দিয়েই যাচ্ছে আমি পড়ার ফাঁকে খেয়াল করছি কে কি কমেন্ট করছে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন আচ্ছা তুমি কি জানো কে আমাকে চিঠি দিয়েছে আমি সরল মুখভঙ্গিতে বললাম কই না তো শিওর তুমি না না আমি চিঠি লিখতে পারি না ও আচ্ছা যেই লিখো তার অনুভূতি প্রকাশের ধরনটা সুন্দর তাই হুম বাট এখন আমাকে চিঠি লিখে লাভ কি বিয়ের আগে যদি লিখতো তাহলে ভেবে দেখা যেত বিয়ের আগে লিখলে কি ভেবে দেখতেন ভেবে দেখতাম যে এত সুন্দর চিঠির মালিককে বিয়ে করে নিশ্চয়ই রেগুলার এমন দারুণ দারুণ সব চিঠি পাবো একবাকে বিয়ে করে নিতাম বই খুব জোরে সাথে বন্ধ করে ওনার দিকে ঘুরে বসে বললাম কেন খুব আফসোস হচ্ছে তা হচ্ছে একটু তাহলে যান এখনই গিয়ে বিয়ে করুন হুম আমিও সেটাই ভাবছিলাম কিছুক্ষণ আগে কি ভাবছিলেন বিয়ের কথা এত সুন্দর চিঠি যে লিখেছে তাকে বিয়ে করাই যায় রেগে রুম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে উনি চর চলতি উঠে এসে আমার হাত ধরে টেনে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে থুতনি ঠেকিয়ে বললেন যার অনুভূতি প্রকাশিত সুন্দর তাকে একবার নয় একশো বার বিয়ে করতে রাজি আমি চিঠিটা যে তোমার সেটা খুব ভালো করে জানি আমি সাথে সাথে আনন্দে চোখ মুখ স্নিগ্ধ হয়ে উঠলো আমার চিঠিটা ছিল প্রিয় শ্যাম সুন্দর পুরুষ কখনো আমার হৃদস্পন্দনের অস্বাভাবিক গতিবিধি লক্ষ্য করেছেন যখন আমি আপনার আশেপাশে থাকি আপনি কাছাকাছি এলে কেন জানি আমার হৃদস্পন্দন অস্বাভাবিক গতিতে বেড়ে যায় আমি লজ্জায় কুকরে যাই যদি আপনি সেই ঢিপ ঢিপ শব্দ শুনে ফেলেন আপনি নিজেও জানেন না আপনার প্রতি আমার অনুভূতি কি ভয়ানক কতটা সুন্দর মানব আমার চোখে সেটা আপনি জানেন না আপনি যে অনিন্দ সুন্দর আমার শ্যাম সুন্দর আপনি আপনি যখন এক পলক আমার দিকে তাকান আমার পৃথিবী যেন থমকে যায় কখনো হঠাৎ স্পর্শে আমি আবেশে জড়িয়ে যাই বলতে পারেন কি জাদু আছে আপনার মাঝে যে আমায় ক্ষণে ক্ষণে আপনার প্রতি মোহা বিশিষ্ট করে রাখে আপনার হাসি আমার হৃদয়ে ভালোবাসার ঢেউ সৃষ্টি করে আমি ভেসে যাই সেই ঢেউয়ে আপনি যে পুরোটাই অভিনব আমার স্বপ্নে শ্যাম পুরুষ আপনাকে ভেবে কত শত রাত আমার স্বপ্নের মতো কেটে যায় জানেন প্রিয়তম আপনি প্রেমময় আমি সেই নেশায় আসক্ত আপনি যে অনিন্দ সুন্দর ভালোবাসার অনুভূতি কিভাবে প্রকাশ করতে হয় জানি না আমি শুধু জানি আমি আপনাতে বিভোর আমি আপনার নেশায় ডুবে যাই আমি আপনাতে নিজেকে খুঁজে পাই ভালোবাসি ভীষণ ভীষণ রকম প্রিয় আপনি আমার একান্তই আমার আপনাকে পাওয়ার দাবি আমার আজন্মকাল শ্যাম সুন্দর পুরুষ আপনি আমার এক জীবনের সাধনা আপনাকে পাওয়ার দাবি মৃত্যুর পরেও আমি ছাড়ব না ইতি আপনার প্রণয়নী নিজেকে ওনার থেকে ছাড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম আপনি তাহলে জানতেন যে ওই চিঠিটা আমার লেখা উনি বেশ গর্ববোধ করে বললেন ম্যাডাম আমি জানতাম কিভাবে কারণ আমি এই পৃথিবীতে মাত্র একজন নারীর জীবনের শ্যাম সুন্দর পুরুষ আর কারো সাহস নেই আমাকে শ্যাম সুন্দর পুরুষ নামে ডাকার এই কালামানিক মাত্র তার বই আমার সুন্দরভাবে উপস্থাপন করে আর কেউ ডাকি না বুঝি তাহলে তো কপাল খুব খারাপ আপনার পৃথিবীতে এত সুন্দরী রমণীর ভিড়ে শুধু আমার মুখেই শুনলেন দুর্ভাগ্য আপনার দুর্ভাগ্য নিঃসন্দেহে আমি একজন ভাগ্যবান পুরুষ সারা 
যাকে তার সুন্দরী বউ কালো হওয়ার সুবাদে শ্যাম সুন্দর পুরুষ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে বউয়ের ভালোবাসা বোধ হয়ে উপরওয়ালা খুব যত্ন করে আমার ভাগ্যে লিখে দিয়েছেন নিজেকে নিয়ে খুব প্রাউড ফিল করছি নিজেকে অত্যন্ত সুখী মানব মনে করছি ওনার মুখে কালা মানি কালো কথাটা শুনি বেশ খারাপ লাগলো উনি কি বোঝেন না আমার চোখে উনি কত সুন্দর গাল ফুলি একাকার সমান অভিমান নিয়ে বললাম দেখুন নিজেকে কালা মানি কালো এসব বলবেন না শব্দগুলো আমার কর্ণকুহরি খুব বিশ্রী শোনায় আপনি কি কালো নাকি হুম উনি আমার হাত ধরে টেনে ওনার সামনে এনে বললেন এই অভিমানী নিয়ে তোমাকে কোথায় লুকিয়ে রাখি বলতো আমার তো খুব ভয় হচ্ছে তোমাকে নিয়ে কেন ভয় হচ্ছে মানুষ যদি জেনে যায় আমার বউ আমাকে এত ভালোবাসে তাহলে তাদের হিংসে হবে অবশ্য হিংসে করার যথেষ্ট কারণ আছে তখন তোমার অমূল্য ভালোবাসার লোভে অন্য কেউ তোমাকে হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই পারে চাইলেও বা কি আমি কি যাব নাকি উনি আমার দুই কাল টেনে নিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হাসি দিয়ে বললেন ইসরে আমার আদুরে বউটা আমি মুহূর্তে বড় বড় চোখ করে তাকালাম ওনার দিকে একজন পুরুষ এমন সুন্দর হাসি তখনই হাসে যখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ সুখী বলে মনে করে ওনার মুখে এইভাবে বউ ডাক শুনে কি সাংঘাতিক লজ্জাটাই না পেলাম এইভাবে কেউ গালে হাত টেনে আদর করে বউ বলে ডাকে আমার বুঝি লজ্জা করে না আমার লজ্জা মিশ্রিত মুখপানে দৃষ্টি আরোপ করে বললেন গিফটটা কখন পাচ্ছি লজ্জা মিশ্রিত হাসি দিয়ে বললাম দিচ্ছি ঘরের দরজার দিকে এগোতে দেখে উনি ভাবলেন আমি বোধ হয় পালাচ্ছি হাত টেনে ধরে বললেন কই পালাচ্ছ প্রণয়নি এত পালি বেড়াতে পারে মেয়েটা বড্ড অস্থির আস্তে করে বললাম দরজা লাগাতে হবে না ঘরে উনি নিজেও আবার একটু লজ্জা পেলেন নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথার পেছনে চুলকাতে চুলকাতে বললেন আমি দরজা লাগাচ্ছি উনি ঘরের দরজা লাগিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলেন দাও কুইক একটু অপেক্ষা করুন জানালা লাগাতে হবে রুমটা অন্ধকার করতে হবে না হলে গিফট দিয়ে সারপ্রাইজ দেওয়া যাবে না উনি বেশ ভাবুক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন আজ বোধ হয় আমার হার্ট ফেল হয়ে যাবে প্রণয়নি উনি কি ভাবছেন আমি তা বুঝতে পারছি কিন্তু ওনার জন্য আমি অন্য সারপ্রাইজ রেখেছি আলমারি খুলে ছোট্ট একটা কেক বের করে নিয়ে আসলাম যা আমি সকালে অনলাইনে অর্ডার করেছিলাম লাভ আকৃতির কেক লাল রঙের কেকের উপরে লেখা জন্মদিনে শুভেচ্ছা শ্যাম সুন্দর পুরুষ কেকটা ওনার সামনে ধরতেই উনি বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কেকের দিকে ওনার মনে হাজারো প্রশ্ন আমি কেক কোথায় পেলাম চারদিকে দরজা জানালা লাগানোতে রুমটা বেশ অন্ধকার দেখাচ্ছে রুমটা একটু অন্ধকার হওয়ায় প্রয়োজন ছিল না হলে মোমবাতির মৃদু আলোয় ওনার মুখটা দেখতে পাবো না কেকটা টেবিলের উপর রেখে কেকের বাহিরে চারদিকে চারটা কালার ফুল মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলাম উনি কতটা অবাক হয়েছেন তা ওনার মুখ থেকে তাকালেই বোঝা যাচ্ছে যতটা না অবাক হয়েছেন তার থেকে বেশি আনন্দিত হয়েছেন আমার এই ছোট্ট আয়োজনে আবার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন এসো মানে কিভাবে কি করলে আর কখন আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না করতে হয় বুঝলেন তুমি তো বাইরে যাওনি একটা চকলেট কালারের ফিতার ঘড়ি ওনার হাতে পরিয়ে দিতে দিতে বললাম প্রায়োরিটি আর ইচ্ছাটাই মেন বুঝলেন কারো কাছে কারো গুরুত্ব থাকলে সে যেভাবেই হোক তাকে খুশি করতে ব্যস্ত থাকবে ওই যে মানুষ বলে না সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই এসব ভুল কথা ইচ্ছে থাকলে নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সামান্য কিছু দিয়েও খুশি করা যায় মেইন কথা হচ্ছে প্রায়োরিটি নিজেকে আজ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমি সেই নারীকে পেয়েছি যে নারী তার শোকটুকু উজার করে আমাকে ভালোবেসেছে নিন কেকটা কাটুন কেক কাটা শেষে আমার মুখে এক টুকরো কেক দিয়ে বলেন আর গিফট পরীক্ষার পরে দিই আবার অপেক্ষা পরীক্ষা বলে ছেড়ে দিলাম চলো পড়াতে বসাই তোমাকে ঘরোয়া ভাবে ছোট্ট একটা আয়োজন দারুণ কিছু সময় পার করলাম দুজনে যা ছিল একান্তই আমাদের বিকাল থেকে সারা রাত বই আর অঙ্ক নিয়ে বসে আছি পাশাপাশি উনি সারা রাত জেগে বসে রইলেন আমার জন্য দ্য বেস্ট কেয়ারিং হাজবেন্ড উপাধিটা ওনাকে দেওয়া উচিত এরই মাঝে কেটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন পরীক্ষাও শেষ প্রায় আর একটা পরীক্ষা বাকি আছে মাঝে তিন দিন গ্যাপ একটা থিওরি সাবজেক্ট তাই বেশি একটা চাপ নেই এই গ্যাপের মাঝেই তরির কাছে যাচ্ছি 
শহরের সবচেয়ে বড় দোকানটা মৃন্ময়ের বাবার কসমেটিক্সের সাথে বিয়ের গায়ে হলুদের সমস্ত রকম আইটেম পাওয়া যায় ঢাকা থেকে পাইকারি রেটে নিয়ে এসে বিক্রি করেন তরি মোটামুটি কিছু গহনা বানানো শিখে গিয়েছে গহনার সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস আমি কিনে দিয়েছিলাম সবটা হয়েছে মৃন্ময় আর মৃন্ময়ের বোন পিহুর সহযোগিতায় মৃন্ময় যাবতীয় টিউটোরিয়াল কালেক্ট করে দিয়েছে যা দেখে সহজেই তরি সব কিছু বুঝতে পারবে পিহু হাতে ধরে পাশে থেকে যাবতীয় সাহায্য করেছে তরি অনেক কিছু শিখে গিয়েছে এখন অ্যান্ড্রয়েড ফোনের প্রায় যাবতীয় ফাংশন পারে এখন আগে ইউটিউব কি তাই বুঝত না এখন তরি ফোনে ফেস লক দিতে শিখে গিয়েছে নিজে ফেসবুক আইডি খুলতে শিখেছে শিখেছে পেজ ক্রিয়েট করতে ইউটিউবে যাবতীয় সব সার্চ করতে শিখেছে আট পাওয়ারে শাড়ি ছেড়ে চিপিস পড়ছে অনেকটা পরিবর্তন করে ফেলেছে নিজের পিহুর সাহায্যে অনলাইনে ইংলিশ কোর্স করে ইংলিশ যে সে মোটেও জানে না তা নয় সে যা জানে আমিও তা জানি অনেকেই জানে না বলা যায় আসলেই ওর ভিত্তিটা ভালো রিয়েল খাটি শোনা বলে যাকে মেধা আল্লাহর এক বিশেষ দান যা সবাই পায় না রোশন স্যার ওর স্কুলে ক্লাস এইটের সার্টিফিকেট আনতে গেলে ওর স্কুলের প্রধান শিক্ষক খুব আফসোস করে বলেছিলেন ইস খাটি রত্ন ছিল মেটা শুধু গাইডের অভাবে ঝরে গেল একটা ভালো ফ্যামিলির অভাবে মেটা নিজের প্রতিভার বিকাশ করতে পারল না এমন একটা রত্ন যদি আমাদের ঘরে থাকতো পরিশ্রম করে দেখাতাম কিছু করা যায় কি না যেমন শান্তশিষ্ট ছিল ওর চাহনি তেমন ভদ্র স্বভাবের ছিল মেটা সবার খুব প্রিয় ছিল এত বেশি মেধা ছিল ওর লেখাপড়ার সব খরচ আমরা শিক্ষকরাই বহন করতাম হুট করে ওর ফ্যামিলি ওর বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ওর ফ্যামিলি বলতে ওর চাচারাই ছিল ওর মা বাবা তো খুন হয়েছিল যখন তরির বয়স মাত্র সাত দিন ওর বাবার যা সম্পত্তি ছিল নিজের ছেলে না থাকায় ফারাইজ অনুযায়ী চাচা সেটুকু পেয়ে যায় তা ওর বাবা মারা যাওয়ার মাস দুইকের মধ্যেই দখলে নিয়ে নেয় বাকি যা ছিল তা ওর বোনদের দিয়ে দিয়ে খরচ করেছে সেই হিসাব করে নিজের নামে করে নেয় এভাবেই ওর বিয়ের কথা একদিন কানে আসলো শুনেছিলাম বিয়ের আগে কথা ছিল মেয়েটাকে লেখাপড়া করাবে কিন্তু আর করালো না সে সেই যে বিয়ে হলো আর কোনো দিন মেটার মুখ দেখতে পারলাম না বিয়ের পর যে কেউ হলে কেউ জানতে পারলো না আগে যদি জানতাম এমন হবে ওর বিয়ে দিয়ে আর পড়াবে না তাহলে তখনই আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করতাম আইনি পদক্ষেপের কথা শুনে রোশান স্যার অবাক হয়ে জানতে চাইলেন কেন স্যার আইনি পদক্ষেপ কেন প্রধান শিক্ষক জানালেন তরির চাচার বাড়িতে তরির চাচাত ভাইয়ের সাথে ওশান গিয়েছিল তরির চাচাত ভাইয়ের সাথে ওশানের পরিচয় ছিল গ্রামের মানুষের মুখের নানাবিধ কথা শোনা যায় কেউ কেউ বলে তরি আর ওশানের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল ওশানের বাড়িতে যাতায়াতের মধ্যে দিয়ে নাকি সম্পর্ক হয়ে যায় তারপরে নাকি তরির সাথে কিছু একটা অশুভ আচরণ করে ওশান সেটা নিয়ে গ্রামে অনেক কাহিনী রটে যায় তবে জিনিসটা তরির চাচা ধামা চাপা দিয়ে দেয় এক প্রকার গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল ওশান নাকি রেপ করতে গিয়েছিল তরির চিৎকারে কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল কিন্তু তরির চাচা সে বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে বিয়ে দিয়ে সম্মান বাঁচানোর কথা ভাবেন গ্রামের মানুষ যখন একটা স্টেপ নিতে চাইল ওশান আর ওশানের মা পুলিশি ঝামেলা থেকে বাঁচতে কিছু টাকা অফার করে তরিত চাচাকে কিন্তু তরিত চাচা আর এক শেয়ানা সে জানিয়েছিল বিয়ে না করলে সে আইনের সহায়তা নেবে আজকাল রেপের অভিযোগে শাস্তি সম্পর্কে আমরা সবাই অবগত ভেতরে অনেক কাহিনী অজানা আমাদের লোক মুখে যা শোনা তাই বলছি পরে তাদের মাঝে কি সমঝোতা হয়েছিল জানি না তরিকে লেখাপড়া শিখাবে বিভিন্ন কথা বলেছিল কিন্তু পরে নাকি তরি নিজেই আর লেখাপড়া করতে চাইনি তরির চাচাও বেঁচে গেল ঘাট থেকে বোঝা নেমে গেল সাপও মরল লাঠিও ভাঙল না ব্যাপারটা ঠিক সেই রকম বিয়ের পর তরির চাচা জানিয়েছিল তরিকে নিয়ে তার অনেক সম্মান নষ্ট হয়েছে তরি যেন আর তার বাড়ি কোনো দিন না যায় সেদিন রোশান স্যারের মনটা আরও বেশি খারাপ যেন কোনো সিনেমা ট্র্যাজেডি রোশান স্যার দেখলেন স্যার বলেছিলেন আর ওনার চোখে কল্পনায় সেসব দৃশ্য ফুটে উঠেছিল জীবন এত ভয়াবহ হতে পারে সমাজ কতটা কঠিন যার কেউ নেই তার জন্য জীবন কত কঠিন এই কথাটা রোশান স্যারকে বলতেই উনি বললেন যার কেউ নেই তার জন্য যেন একটা সারার জন্ম হয় এত ভালো স্টুডেন্ট রোশান স্যারের বাড়িতে এসে ঝরে গেল উনি যেন নিজেকে কেমন অপরাধী ভাবছেন ওই সময় উনি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করছিলেন পারিবারিক ব্যাপার কিছুই জানতেন না 
নিজের আমার যা বলতেন ওটাই বিশ্বাস করতেন মন আমারও খারাপ তরির জন্য মাঝে মাঝে এত খারাপ লাগে আমার ভেতরটা অদ্ভুত ভাবে জ্বলে পড়ে যায় যেখানে ওশানকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া উচিত ছিল সেখানে কিনা জেনে শুনে একটা লম্পটের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল এর শাস্তি ঠিক একদিন ওশান পাবে আমাদের সমাজ এমন কেন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার থেকে মান সম্মানের কথা বেশি ভাবে তরিকে যতটুকু পারছি নিজের মতো করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি তরি এখন বেশ কয়েকটা গহনা রেডি করে ফেলেছে গহনাগুলো মৃন্ময়ের দোকানে দেওয়ার কথা সেল হলে রাবির কিছু অংশ মৃন্ময়দের বাকিটা তরির গহনাগুলো আজ ডেলিভারি দেওয়ার কথা এরই মধ্যে আমুর ফোন এলো ফোন রিসিভ করতে আমু উত্তেজিত হয়ে বলল কি সমস্যা তোমার বেশ অবাক হয়ে বললাম কেন আমু তোমাকে না বলেছি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বেশি অশান্তি করবে না তোমার শাশুড়ির সাথে বেয়াদাবি করেছো কেন তোমার বাবার কাছে নালিস দিয়েছে তোমার বাবা আমাকে এসে যাচ্ছে তাই কথা শোনাচ্ছে অদ্ভুত আমু বাবা তোমাকে বকছে কেন কারণ তার আদরের মেয়েকে সে কিছু বলতে পারে না তুমি জানো না তোমার বাবা তোমাদের দু বোনকে কিছুই বলে না যা বলার আমাকে বলে তুমি গুরুজনদের সম্মান দিচ্ছ না তোমার বিয়ের পর তাদের সংসারে ভাঙন ধরেছে এসব শুনতে ভালো লাগে তুমি আমাকে এক্স্যাক্টলি কি জন্য ফোন দিয়েছ তুমি বুঝতে পারছো না কি জন্য ফোন দিয়েছি আজ তোমার ভাই থাকলে আমাদের সাথে এমন বেয়াদফি করলে তোমার ভালো লাগতো শাশুড়ির কাছে ক্ষমা চাইবে তুমি আজ তোমাকে বিয়ে দিয়েছি ও বাড়ির ধুনিয়ে অশান্তি তোমার ঘাড়ে নিতে নয় বুঝেছ প্রতিটা জয়েন্ট ফ্যামিলিতে কিছু না কিছু ঝামেলা থাকে তুমি নতুন বউ এত কিছু ভিতরে যাচ্ছ কেন তাহলে এই তোমার শিক্ষা মু তুমি আমাকে শাশুড়ির কাছে ভালো হতে বলছো আর যা এর সাথে অশান্তি করতে বলছো তুমি কি তোমার যাদের সাথে ঝগড়া করতে আম্মু তুমি জীবনে দেখেছো আমাকে ঝগড়া করতে তুমি ঝগড়া করনি অথচ আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছ আমার যায়ের সাথে অশান্তি করতে তোমাকে কখন শেখালাম আমি সেসব এ বাড়িতে শাশুড়ির সাথে মানিয়ে চলা মানে যায়ের সাথে অশান্তি করা বুঝেছ এ বাড়ি আর অন্য বাড়ির হিসাব অনেক আলাদা তুমি এসব বুঝবে না না এত সব বুঝতে চাইছি না তুমি তোমার শাশুড়ির সাথে আর কোনো ঝামেলায় জড়াবে না বুঝেছ দুদিন পর রোশানও তোমার প্রতি বিরক্ত হবে এসব নিয়ে ছেলেরা বউয়ের প্রতি খুশি থাকে তার মায়ের সাথে তার বউয়ের ভালো সম্পর্ক দেখলে তার মা যদি ছেলের কাছে বউয়ের প্রশংসা করে তাহলেই খুশি হয় বুঝতে পেরেছ সংসার করা অত সোজা নয় দেবো না পুরুষ মানুষের মিষ্টি হেসে কথা বলছে বলে সব উজার করে দিচ্ছে পুরুষের মন বোঝা অত সহজ নয় দেখা যাবে ঘুরে এসেই বলবে তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম আমি অনেক দেখা আছে জীবনে আম্মু তোমার বয়স কত আমার বয়স দিয়ে কি হবে না বলো দরকার আছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হবে খুব একটা বয়স হয়নি আম্মু আমাদের তো ভাই নেই ভাইয়ের আফসোস আমাদের থেকে গেল আম্মু প্লিজ একটা চান্স নাও প্লিজ ট্রাই আম্মু একটা বেবি নিয়ে নাও আমাদের একটা ভাই হোক তোমার একটা ছেলে হোক সেই ছেলে বড় হলে তাকে বিয়ে দিয়ে আমার শাশুড়ি মানে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড কে সাথে নিয়ে যুদ্ধ করো বুঝলে রাখলাম আর বাবাকে যা বলার তার জামাইকে বলতে বলো কেমন এমনি মেজাজ খারাপ তার উপরে আম্মু অকারণে উপদেশ দেয় ধুর রাগে কি অসহ্য লাগছে তা বলার মতো নয় এর মাঝে ফোন ভুম ভুম করে উঠল ফোনের স্ক্রিনে রোশন স্যারের নাম্বার ভাসছে রাগে মোটেই ফোন রিসিভ করে বললাম যা বলার দ্রুত বলুন আমি সাওয়ারে ঢুকেছি সারা তোমাকে না বলেছি আমি সাওয়ারে ঢুকলে টাওয়াল নিতে ভুলে যাই আমার সাওয়ার শেষ না হলে তুমি কোথাও যাবে না রুমেই থাকবে আজও সাওয়ারে গিয়ে দেখি টাওয়াল নেই তুমি তো বেরিয়ে গিয়েছো এসে আমাকে বকা বকি করবে না একটু পুরো রুম ভিজে ফেলছি এই আপনার সমস্যা কি হ্যাঁ সেই নির্জন প্রহরের পর একদিনও গোসলে গিয়ে টাওয়াল নেননি অর্ধেক গোসল করে দরজায় উকি দিয়ে টাওয়াল যাওয়ার অভ্যাস কবে থেকে হলো আপনার যেদিন থেকে বউ হয়েছে আপনার উদ্দেশ্য আমি বুঝি এসব বলে বলে টাওয়াল যাওয়ার নামে আমাকে নিয়ে আর বললাম না থাক এত খেপে আছো কেন আবার কার সাথে ঝগড়া করলে আপনার কি মনে হয় আমি খালি ঝগড়া করি এসে যেন রুমে পানি না দেখি বুঝেছেন রাখলাম আমি যেহেতু ঝগড়া করি সেহেতু ফোন দিবেন না আবারও রাগ করে ফোন কেটে দিলাম ভীষণ রাগ হচ্ছে এর আগের মাঝে নেত্র সম্মুখে সুন্দরতম একটি দৃশ্য ফুটে উঠল তন্ময় ছোঁয়ার চোখে ছবি কভার ফটোতে দিয়েছে তাতে ক্যাপশন লিখেছে 
প্রহর শেষে আলোয় রঙা সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্য ঝলমলে আলো আর তা প্যাকি সাথে ছড়াচ্ছে ধরণীতে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বাতাস বন্ধ হয়ে আছে গাছের একটা পাতাও নড়ছে না অটোতে যেন আরো দম বন্ধ লাগছে চারদিকে মানুষ আর গাড়ির কালো ধোয়ায় আরো বেশি গরম লাগছে কেমন ভ্যাপসা গরম কিছুক্ষণের মাঝে চোখ মুখ ঘেমে লালচে হয়ে গেল জামার পেছনের দিকে ঘামে ভিজে পিঠের সাথে লেপটে গিয়েছে ওনার আচল দিয়ে মুখে বাতাস দেওয়ার চেষ্টা করছি শহরে শীত নামার পূর্বে বুঝি গরম তার ভয়ঙ্কর রূপ দেখিয়ে যায় অটোতে আমি একাই ছিলাম কিছুক্ষণের মাঝে অটোতে একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ উঠল লোকটার চুল অর্ধেক পেকে গিয়েছে লোকটা উঠেই কেমন যেন আমার শরীর ঘেসে বসলো হয়তো খেয়াল করেনি বেখেয়ালি ভাবে লেগে গিয়েছে কিন্তু সাথে সাথে আমার শরীরে কেমন অস্বস্তি অনুভূত হল তরি গতিতে সরে বসলাম পৃথিবীর যে কারো স্পর্শ বড্ড অসহ্যকর আমার জন্য একমাত্র রোশান স্যার ছাড়া আমার শরীরে অন্য কারো স্পর্শ কত ভয়ানক ভাবে নিষিদ্ধ সেটা ওনাকে ভালো না বাসলে বুঝতাম কিনা জানি না আমার জীবনের সবকিছুর প্রতি ওনার অধিকার ছাড়া আর কারো অধিকার নেই হঠাৎ কেমন অস্বস্তি অনুভূত হলো মনে হচ্ছে পাবলিক কোনো গাড়িতে আর কখনো উঠব না এরই মাঝে লোকটা আবারও আমার সাথে ঘেসে বসল ব্যাপারটা কাকতালীয় ভাবে ঘটছে কিনা বুঝতে পারছি না আমি লোকটার দিকে তাকাতে দেখলাম সে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না আবারও সরে বসলাম একদম অটোর সাথে ঘেসে কোনো রকম বসলাম পুনরায় একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো বিষয়টা এবার আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করছে কাহিনী কি এরই মাঝে লোকটা আমার উরুতে হাত রাখলো উরুতে আঙুল চেপে চেপে ধরছে এদিক সেদিক তাকিয়ে আস্তে করে বলল উত্তেজনা হচ্ছে মুহূর্তের মাঝে ক্রোধানিত চোখ লোকটার দিকে তাকালাম সাথে সাথে লোকটা হাত সরিয়ে অন্য দিকে তাকালো আমার কাছে মনে হলো কেউ আমার নারী সত্ত্বে প্রবল ভাবে আঘাত করেছে সমস্ত রক্তবিন্দু যেন টকবক করে উঠল ভীষণ অপমান বোধ করলাম কেন একজন পুরুষ রাস্তায় একা পেয়ে একটা মেয়েকে দেখে খারাপ কথা বলবে রাগে চোখ মুখ ঝালের মতো জ্বলছে সাথে সাথে পায়ের স্যান্ডেল খুলে লোকটার দিকে উঁচু করে বললাম জুতা চিনিস জুতা জুতা চিনিস জুতা জুতা দিয়ে মুখ সোজা করে দিব এই ভাই অটো থামান অটোওয়ালা অটো থামিয়ে বলো কি হয়েছে আপা আমি অটো থেকে তরিৎ গতিতে নেমে বললাম এই লুচ্চা ব্যাটা আমাকে হ্যারাসমেন্ট করছে কি হয়েছে চাচা বদমাইশি করেন কেন নামেন গাড়ি থেকে লোকটা নেমে থতমত হয়ে বলল মিথ্যা কথা সব মিথ্যা আমি আরো রেগে গিয়ে লোকটার মুখে স্যান্ডেল দিয়ে সজোরে বাড়ি মেরে দাঁত কিরমির করে বললাম কি বললি আমি মিথ্যা বলছি জুতা দিয়ে তোর মুখ আজ আমি সোজা করে ফেলব চিনিস আমারে এমন শিক্ষা দিব জীবনের মতো আর উত্তেজনা আসবে না তোর অন্ডকোষ আজ আস্ত রাখবো না নিজে কেমন একটা অন্য জগতে চলে গেলাম কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেলাম রাগে থরথর করে কাঁপছি অটোওয়ালা আমার রসপূর্ণ চাহনি দেখে ভয় পেয়ে গেল অটোওয়ালা আমাকে বলল আপা শান্ত হন এরে আমি দেখছি লোকটা বলে যাচ্ছে আমি কিছু করিনি কিন্তু মিথুকের চোখের ভাষা দেখলেই বোঝা যায় আশপাশ থেকে কয়েকজন লোক এসে হাজির হলো আমি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললাম আমি মিথ্যা বলছি শোনেন আমি এম এম কলেজের লেকচারার রোশান সিদ্দিকের ওয়াইফ নিশ্চয় বুঝতে পারছেন একজন ভদ্রলোকের ওয়াইফ ওনার নিয়ে মিথ্যা বলে কি লাভ কি জন্য বলবো ওনাকে কি আমি চিনি লোকটা বলল আমাকে ফাঁসাতে চাইছে কেন তোকে কি আমি বিয়ে করতে চাই যে ফাঁসাতে যাব পাশ থেকে কয়েকজন লোক এসে লোকটাকে ধরে মারধর শুরু করে বলল আপা আপনি যান এরে আমরা পুলিশে দিচ্ছি আমি জায়গা ত্যাগ করলাম এরকমের অনেক মানুষ মুখোশ পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে সুযোগ পেলেই এরা খারাপ কিছু করে ঘটনাটির জন্য খুব বিশ্রী লাগছে জীবনে এমন ঘটনার সম্মুখীন হইনি সাড়ে বারোটায় তরির বাসে পৌঁছালাম অটো থেকে নেমে মাত্র দু মিনিটের রাস্তা রোহানের জন্য বেশ কিছু চিপস আর চকলেট তরি আর পিহুর জন্য আইসক্রিম আর বার্গার নিলাম আমি ঢুকতে দেখলাম রোহান বাসার সামনে কড়া রোদে দাঁড়িয়ে বল খেলছে একা একা খেমে বাচ্চাটার মুখ লাল হয়ে গিয়েছে মাথার উপর উত্তপ্ত সূর্যের তাপে ছেলেটার না জেহাল অবস্থা অথচ সেদিকে কোনো খেয়ালি দিচ্ছে না একা একা বলে লাথি দিচ্ছে আর ঘরের ওয়ালে লাগলে গোল দিয়েছে বলে উল্লাস করছে বলটা গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে আসতে আমি পা দিয়ে বলটা আটকে ফেললাম বলের উপর পা দিয়ে রোহানের দিকে তাকাতেই রোহান ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল 
নতুন আম্মা এসেছে আমার জন্য এসব নিয়ে এসেছে আমি রোহান কি কোলে তুলে নিয়ে বললাম এ কি বাবু তুমি এই রোদে বল খেলছো কেন শরীর খারাপ করবে তো বাবা এমনি খেলছি রোহান চিপস ধরে টানা টানি করছে আর বলছে আমা আমি চিপস খাবো আমু কিনে দাও না আমাকে এমন দুষ্টুমি করলে কি আর আম্মু চিপস দেয় হুম আমি দুষ্টুমি করি না তো এই যে রোদে খেলছিলে আমুকে বলবো না ওকে আর দুষ্টুমি করবা না ওকে তোমার বড় পাপা তোমার জন্য সাইকেল কিনবে বলেছে যদি দুষ্টুমি করো তাহলে আর দিবে না কিনে হুম না আর করব না দুষ্টুমি আমু সব কথা শুনবে তো শুনবো প্রমিস করো প্রমিস মত না আম্মা প্রমিস মানে বসো তো মানে ওয়াদা করা কথা দাওয়া কথা দিয়ে কথা না রাখলে কিন্তু অনেক পাপ দেয় আল্লাহ ওই যে উপরে আকাশ আছে না আকাশে চাঁদ মামার উপরে আল্লাহ থাকে সে কিন্তু কথা না রাখলে খুব শাস্তি দেয় বুঝেছো বাবা এরই মাঝে তোরি এসে বলল ভাবি এসেছেন এত লেট হলো যে আমি রেডি হয়ে আবার চেঞ্জ করে ফেলেছি ইয়েস বেবি এসেছি একটু ঝামেলার জন্য দেরি হলো রোহান আম্মুর কোল থেকে নামো আমার কষ্ট হয়ে গিয়েছে কি বলো এসব তুমি তোরি বাচ্চাকে কোলে নিতে কোনো ক্লান্তি আসে না আমার ভাই আর ফোন ধরছেন না কেন আমাকে অনেকবার ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করেছে আপনি পৌঁছেছেন কিনা ভাইয়া খুব চিন্তা করছে এখনই ফোন দেন ফোন যেন কে কি দিয়েছে আমি খেয়াল করিনি এরই মাঝে পিহু এসে বলল সারাপু তুমি নাকি খুব ভালো মাংস রান্না করতে পারো আমি কে বলল তোমার বন্ধু মৃন্ময় বলল আর সারায়ে ওকে যে রান্না করে দোকানে খাবার নিয়ে আসবি মৃন্ময় এই কথা বলেছে ভাবা যায় কি অদ্ভুত কথা আজ এমন রান্না খাওয়া হবো এই রান্না খেয়ে জীবনে কোনো নারীর হাতে রান্না খেতে চাইবে না সারাহাবু তাহলে আমরা বিকেলে যাই কি বলেন আপনি মাত্র এলেন দুপুর হয়ে গিয়েছে রান্না করে খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে যাব তাছাড়া ভাইয়া আজ বাজার করে দিয়ে গিয়েছে বাবা কিপটাই বাজার করেছে করেছে তবে কাকতালীয় ভাবে তোরি আপু সব প্রিয় সবজির সাথে মিলে গিয়েছে মানে কি পিহু বিবি মানে আমিও বুঝলাম না মানে তোরি আপু যেমন সবজি মাছ পছন্দ করে সেই সব কিনে দিয়েছে অথচ ভাই আমার বোরের সারা জীবন পিছু পিছু ঘুরলো কিছু কিনে দেয় না তোরি আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে বললো ছিছি এসব কি কথা পিহু আমার পছন্দের জিনিস কিনে দিয়েছে মানে আমি তো সব ভেবে দেখিনি দেখলাম সবজি বাট আমার পছন্দের কি না এসব তো খেয়ালই করিনি পিহু গুনগুন করে গিয়ে উঠল তুমি কি জানো কেউ আড়ালে বসে তোমাকে জীবন দিয়ে ভালো সে বাসে তোরি বেশ অবাক ভঙ্গিতে বলল আমি কিন্তু কিছুই বুঝতেছি না আমাকে নিয়ে মজা হচ্ছে আমি মৃদু হেসে বললাম তোরি বেবি আমি কিন্তু সবই বুঝেছি আপাতত তোমাকে কিছুই বুঝতে হবে না চলো কি রান্না হবে দেখি ঝুড়িতে এক কাদা তাজা সবজির মাঝে করলাগুলো কেমন শুকিয়ে গিয়েছে করলাগুলো হাতে নিয়ে বললাম এ কি করলাগুলো শুকাচ্ছে কেন তোরি বলল পিহু তো খায় না তাই রান্নাও হচ্ছে না আই লাভ করলা ভাজি তোরি বেবি তুমি তো জানোই আমি করলা ভাজি দিয়ে ভাত খেতে কত পছন্দ করি করলার মাঝে বেশি করে পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করো তো আচ্ছা ভাবি এই মাঝে আবারও ফোন বেজে উঠল তোরির রোশান সারি ফোন দিয়েছে তোরি ফোন রিসিভ করে আমার কাছে দিয়ে বলল ভাবি ভাইয়ার ফোন কথা বলুন আমি কি তোমাকে বলেছি কথা বলবো কি হয়েছে ভাবি রেগে আছেন না তাহলে কিছু না দাও ফোন ফোন কানে নিয়ে রাগান্বিত কণ্ঠে বললাম আমাকে ফোন দেওয়া হচ্ছে কেন তাহলে আর কাকে ফোন দেব জানি না রেগে আছো না কেন রাগ নেই কেন রাগব কেন রাগবা না কেন রাগব কি জন্য রাগবা না কি জন্য ফোন কাটেন এখনই ফোন কাটেন আমি তো ঝগড়া করি ভালো না তাই ভালো মানুষ খুঁজে সেখানে ফোন দিন যাক রাগের কারণ পাওয়া গেল অবশেষে আমি তো মজা করেছিলাম আমার বউ খুব ভালো আমি আতিনা ফাতিনা মেয়ে বুঝলেন বুঝলেন আজ আমি বাড়ি ফিরবো না শুনেছেন আর ফোন যেন না দেওয়া হয় এই না কান ধরছি আর জীবনেও এসব বলবো না কেন বলবেন না এমনি এমনি কেন বলবেন না বলবো কেন বলবেন না কেন আজ রাতে পাই তোমাকে কেন বলবো না কি বলবো না সব বুঝাবো 
হঠাৎ কেমন চমকে গেলাম আমি সাথে লজ্জাও পেলাম এইভাবে কেউ লম্বা চুমো দেয় তাও ফোনে মানুষটার লজ্জা বলতে কিচ্ছু নেই উফ আমি এবার আর ফোনে কোনো কথা বলতে পারছি না লজ্জায় লজ্জা মিশ্রিত কণ্ঠে বললাম অসভ্য লোক রাখলাম খেয়েছ দুপুর তো হয়ে এসেছে না খাবো এখন কি রান্না চলছে আমার ফেভারিট সবজি আলু নো করলা ভাজি বাহ আর এর প্রভাব পড়ছে আমার মতো নিরীহ পুরুষের উপর যার ঠুটে করলা লেগে থাকে সে কি আর রোমাঞ্চ বুঝে সবাই করলা চুষে নিচ্ছে ফোন কেটে লজ্জায় মুখে হাত দিলাম দু হাত দিয়ে নিজের মুখ ঢাকলাম ইস কি লজ্জা এই গুরুগম্ভীর মানুষ এত চেঞ্জ হয়ে গেল কিভাবে ওনার সামনেই আর যাব না এরই মাঝে হঠাৎ রাস্তায় ঘটনাটা মনে পড়ল নিমিষেই মুখে হাসি বিলীন হয়ে গেল আমার মাথার মধ্যে সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে কেমন অস্বস্তি ফিল হচ্ছে কি বিস্তৃ ছিল সেই স্পর্শ ভেবেই শরীরের সমস্ত চামড়া শরীর থেকে আলাদা করে দিতে ইচ্ছা করছে এরই মাঝে তরির ফোনের মেসেঞ্জারে নোটিফিকেশন টোন বেজে উঠল পরপর তিনবার বাজল মৃন্ময় নাম দেখে বেশ অবাক হয়ে ফোনের স্ক্রিনে তাকালাম সাটার টেনে দেখতাম প্রথম মেসেজ আমার রিকোয়েস্টটা কি রাখবেন মিস্তরি জীবনে প্রথম কোনো মেয়ের কাছে রিকোয়েস্ট করেছি আশা করি রিকোয়েস্টটা ফেলবেন না কিসের রিকোয়েস্ট কি রিকোয়েস্ট মনের মাঝে তুমুল কৌতূহল শুরু হলো মৃন্ময় কি রিকোয়েস্ট করতে পারে তরির কাছে ঠোঁট কামড়ে ধরে বিষয়টা ভাবতে শুরু করলাম কি হতে পারে কাহিনী আমি কি তরির ইনবক্সে ঢুকব ঢোকা কি ঠিক হবে না এটা লেইন ইস্যু হয়ে যাবে কিন্তু কি রিকোয়েস্ট সেটাও আমাকে জানতে হবে না হলে ঘুমিয়ে আসবে না লেইম ফেম যা ইস্যু হবে হোক তরি তো আর কারো সাথে প্রেম ট্রেম করছে না যে এমন পার্সোনাল কোনো ইস্যু থাকতে পারে মেসেঞ্জারে আমি রোশান স্যার ফুপু শাশুড়ির মেয়ে পিহু আর মৃন্ময় ছাড়া আর কেউ নেই ভাবতে ভাবতে প্রবেশ করলাম তরির মেসেঞ্জারে মৃন্ময়ের ইনবক্সে ঢুকলাম সামান্য একটু উপরে গেলাম তরির নিক নেমো দিয়ে ফেলেছে অলরেডি মৃন্ময় মায়াবিনি কাল রাতের মেসেজ থেকে পড়া শুরু করলাম ঘুমিয়ে গিয়েছেন না বাবু জেগে আছে এখনো ও খেয়েছেন রাতে সবসময় এমন মনির মুখে থাকেন কেন মিস্তরি হাসি খুশি থাকার মতো কোনো কারণই তো আমার জীবনে নেই ভাইয়া ভাইয়া প্লিজ ডোন্ট কল মি ভাইয়া কেন সোজা সাপটা কথা বলি আমি আপনাকে বোনে নজরে দেখি না আর দেখাও পসিবল না এসব কি বলছেন যা সত্য তাই বলছি এসব আর বলবেন না প্লিজ আমি বড় বেপরোয়া ছেলে মিস্তরি যা বলি তাই করি এখন বলুন আপনি কেন হাসেন না হাসতে ভালো লাগে না কেন লাগে না সবই তো জানেন আমার মতো মেয়ের জীবনে কিভাবে হাসি আসবে নিজের কোনো ঘর নেই নিজের স্বামী যাকে অবলীলে ছেড়ে দিয়েছে দীর্ঘদিনের সংসার থেকে বিতাড়িত তার কাছে হাসি আসা করেন কিভাবে এসব আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে আপনি একদিন হাসবেন আপনার হাসি দেখে পুরো বিশ্ব মুগ্ধ হবে আপনি একদিন নিজের জন্য হাসবেন নিজের জন্য বাঁচবেন এসব জটিল কথা তো বুঝি না তবে এটুকু জানি আমার জীবনে হাসি আনন্দ কোনোদিন ছিল না আর আসবেও না বাইরে চাপ দেখেছেন দারুণ না চাপটা যেদিন জোসনাময় রাতে ওই আলোয় গা ভেজাবেন কারো সাথে সেদিন বুঝবেন জীবন সত্যি সুন্দর ভালোবাসাও সুন্দর তবে সেটা ওসন্ধের মতো লম্পট মানুষদের সাথে নয় এই বেইমানের দুনিয়ায় এখনো শুদ্ধতম ভালোবাসার মানুষ আছে যাদের সঙ্গ পেলে জীবন সত্যি সুন্দর হয় দেখুন আমি ডিভোর্সি ছেলে আছে এসব ভাবতেও চাই না আপনি একদিন ভাববেন পরের দিন সকালের মেসেজ শুভ সকাল মিস্তরি শুভ সকাল ঘুম থেকে উঠলেন কখন অনেক ভোরে এত ভোরে উঠে কি করেন নামাজ পড়ি হাতের কাজ করি আপনাদের ডেলিভারি দেওয়ার গয়নার সেটিং ঠিক করলাম আপনার হাতের কাজ সত্যি নিখুত যে কোনো মানুষের নজর কাটতে বাধ্য হবে বেশি বলছেন না বেশি কোথায় বরং কমই বলছি বুঝেছি সেটা আমি আপনার সাথে আমাদের একটা ডিল শুরু হবে আজ থেকে আর আমরা কিন্তু বিজনেস পার্টনারদের উপহার দিয়ে থাকি আমার উপহার লাগবে না এখানে লাগা কিংবা না লাগা ফ্যাক্ট নয় দিতে হয় এটাই নিয়ম তাহলে তো আমাকেও দিতে হবে কি দেব আপনাকে বেশি কিছু না এক প্যাকেট সিগারেট দিলেই হবে আপনি সিগারেট খান নাকি হুম কেন ছোটবেলায় এক ললনা ছেকা দিয়েছিল মাঝে মাঝে মনে পড়লেই খাই 
ছোটবেলার সেটা মনে রেখেছেন মনে রাখবো না এটা আমার হৃদয় দখল করে নিয়েছিল পুরোপুরি ভাবে সেটা দিল কেন বিয়ে হয়ে গেল আপনার সাথে করতো না মেটার বাড়ি আমাদের গ্রামের বাড়ির পাশে গ্রামে যেতাম আর মেটাকে দেখে দেখে মুগ্ধ হতাম কি মুগ্ধ করা চাউনি ছিল সরলতার উপমা ছিল এমন অবুত চাউনি ছিল যাকে দেখে ভালো না বাসলেও অন্যায় হতো তারপর আমি প্রপোজ করার আগেই হুট করে বিয়ে হয়ে গেল আর কোনোদিন দেখাই পেলাম না না চাইতেও দারুণ একটা ছ্যাকা খেয়ে বাঁকা হয়ে গেলাম অনেক খুঁজেছি তার দেখা আর মিললই না সেই যে হারালো আর ফিরে এলো না আর কোনোদিন দেখা পাননি পেয়েছি পাঁচ বছর পর এখনো ভালোবাসেন তাকে সিগারেটের ধরা জানে বাসি কিনা এতদিন পরে দেখা হলো সে কিছু বলেনি আপনাকে দেখে কি বলবে সে মেয়ে জানেই না যে তাকে আমি লাইক করতাম তাহলে বিয়ে করে নেননি কেন তাকে তাহলে তো হারাতে হতো না কিভাবে করব আমার তখন কত রুকি বা বয়স ওই বয়সে বিয়ের কথা ভাবা যায় বিয়ের কি কিছু বুঝতাম তাহলে মেয়েটি আপনার না হওয়া প্রেমিকা ছিল হুম ভেবে আর কি হবে এই জন্যই খুব ইচ্ছে করে ভেঙে যাওয়া কোনো হৃদয়ের ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দিতে তাই হুম বাই দা ওয়ে আপনাকে কেউ প্রপোজ করেনি ওই করতো ক্লাসমেটরা আর কেউ নেই যাকে চিনেন না জানেন না এমন কেউ ছিল না এক বান্ধবী একটা চিঠি দিয়েছিল ছেলেটা কে ছিল তা জানি না জানার আগেই বিয়ে হয়ে গেল আপনিও তাহলে কার না হওয়া প্রেমিকা সেরকমই আপনার হাতে রান্না খেতে চাই কিন্তু শুনেছি দারুণ রান্না করতে পারেন আপনি যতটা শুনেছেন ততটাও না এসব বলে এরই যাচ্ছেন খাওয়াবেন না তাই তো না খাওয়াবো আপনার গিফট এবং বাজার নিয়ে যাব আশা করি নিজ হাতে রান্না করে খাওয়াবেন জি চেষ্টা করব 10 টার মেসেজ প্লিজ শাড়িটা পরবেন কিন্তু আর শাড়ি চুরি পরেই আসবেন দুঃখিত আমি পারবো না কেন এগুলো উচিত নয় আমার পক্ষে সম্ভব নয় কারো দেওয়া শাড়ি চুরি পরা আমার রিকোয়েস্ট আপনি পড়বেন আমাকে হাজারবার রিকোয়েস্ট করলে আমি পারবো না তোরই ফোনের মেসেজগুলো দেখে মনে হলো মৃন্ময়ের উইকনেস তৈরি হয়েছে তোরই প্রতি হঠাৎ মনে হলো মন্দ হতো না মৃন্ময় আর তোরই মিল হলে কিন্তু তোরই কি আর এই মুহূর্তে মেনে নিবে এসব বা কোনোদিনই কি মেনে নিবে সময় যা হয়তো সময়ের সাথে সাথে আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে তোরই বুঝতে শিখবে ওর লাইফে বেটার কাউকে প্রয়োজন দুপুর গড়িয়ে বিকাল হলো তরির বানানো গহনাগুলো নিয়ে রওনা হলেন মৃন্ময়দের দোকানের উদ্দেশ্যে তরি মৃন্ময় দেওয়ার শাড়িটা পরেনি সে পিসি পরেছে মেয়েটা বোধ হয় এসব থেকে দূরে থাকতে চাইছে আমিও আর এসব ব্যাপারে কিছুই বললাম না কিছুক্ষণ পরেই মৃন্ময় দোকানে পৌঁছে গেলাম মৃন্ময়দের দোকানে ঢুকতেই দেখলাম মৃন্ময় আর চোখে তরির দিকে তাকালো তবে তরি তাকালো না তরি দৃষ্টি দোকানে রাখা বিভিন্ন ফুলের গহনার দিকে মৃন্ময়ের বাবা আমাদের দেখে স্বভাব শুরু ভাসলেন আমি আর তরি সালাম দিলাম আঙ্কেল সালামের উত্তর দিয়ে কর্মচারী ডেকে গহনার বক্সগুলো দোকানে নিতে বললেন কর্মচারীরা গহনার বাক্সগুলো দোকানে তুলল তারপর কর্মচারীদের বললেন যা খাবার নিয়ে খাবারের কথা শুনে বললাম না না আঙ্কেল মাত্র খেয়ে এসেছি আমরা খাবো না আরে মা আঙ্কেলের দোকানে এসেছ খালি মুখে কিভাবে যাবে শুনি আঙ্কেল মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বলেন ভিতর থেকে টুল আর চেয়ারটা দাও তো বাবা মৃন্ময় টুল আর চেয়ার এগিয়ে দিল আমরা তিনজনই দোকানের মাঝে বসলাম আঙ্কেল আর মৃন্ময় দুজনেই গহনাগুলো খুললো মৃন্ময় দেখেই বলল বাহ গহনাগুলো কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে আঙ্কেল বলেন বাহ দারুণ হাতের কাজ এত সুন্দর নিখুত কাজ কিন্তু আগে তো দেখিনি বললেই চলে আমি আঙ্কেলকে বললাম আপনাকে তো সব বলাই আছে আঙ্কেল নতুন করে কিছু আর বলার নেই কোনো সমস্যা হলে বলবেন আচ্ছা মা রেখে যাও বিক্রি হলে আমি জানাবো ঠিক আছে আঙ্কেল এরই মাঝে কর্মচারী কোল্ড ড্রিঙ্কস আইসক্রিম গরম শিঙারা নিয়ে এলো গরম শিঙারা আর আইসক্রিম খেতে খেতে যাবতীয় কথা শেষ করলাম মৃন্ময় রোহানকে কোলে নিয়ে সামলাচ্ছে পিহু টিফিন বক্সটি মৃন্ময়ের হাতে দিয়ে বলল ভাইয়া তরিয়াপুর রান্না করেছে মৃন্ময় তরির দিকে মৃদু হেসে টিফিন বক্স হাতে নিল কথা শেষ করে বেরোতে বেরোতে পরন্ত বিকেল সূর্যের তাপ মোলায়েম হয়ে এসেছে উত্তপ্ততা কাটিয়ে মিষ্টতা ছড়াচ্ছে মৃন্ময়কে বললাম আমাদের একদিন সিনেমা দেখা না মৃন্ময় 
টাকা নেই দুই দিন রিকশা চালা টাকা হয়ে যাবে কি বললি তোরে সিনেমা দেখানোর জন্য রিকশা চালাবো আমি তো খারাপ প্রস্তাব না কি তুই যদি সিনেমা না দেখাস মিরময় তুই যে সিগারেট খাস সেই পিকচার আছে আমার কাছে সোজা তোর বাপরে দেখাই দিব হুম বুঝবি কেমন লাগে বন্ধু জাতির কলঙ্ক তুই ছবি ডিলিট দে কিন্তু সারা জীবনেও ডিলিট দিব না তোকে জব্দ করতে সারা জীবন রেখে দিব এই ছবি ডিলিট না দিলে তোর বর শালারে গাছের সাথে বাঁধে রাখব কড়া রোদে আমি জোরে হেসে দিলাম আমার হাসি দেখে মিরময় বলল হাসিস কেন আমার জামাই যেদিন দেখবি রে মৃগি রোগী সেদিন বুঝবি হুম হ্যাঁ শালারে দেখার অপেক্ষায় আছি আপা আমার এই পৌঁছে দিয়ে তোর জামাইর বল আসতে নিয়ে যাক আমার জামাই আসলে স্টক করবি বুঝলি তাই আপাতত না দেখাই ভালো হবে তোদের জন্য কেন রে আছে আছে এরি মাঝে রোশন সারের মেসেজ এলো আমি মনিহারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তুমি এসো ওদের কি বিদায় জানিয়ে রিকশা নিয়ে মনিহারের সামনে এসে থামালাম মনিহারের সামনে আসতেই দেখি হাতের চাবির রিং ঘোরাচ্ছে আর বারবার ঘরে দেখছে ভদ্রলোকটি পরনের সাদা গ্যাবারিং গায়ে কালো গেঞ্জি অস্তমিত সূর্যের মৃদু আলো তার মুখে পড়ছে শ্যাম সুন্দর পুরুষটিকে দেখি ভীষণ আকারে ক্রাস খেয়ে ফেললাম ওনাকে দেখি মনে পড়ল দুপুরের সেই কুৎসিত ঘটনার কথা চেহারায় কেমন মলিনতা চলে এলো আমার আমি মলিন মুখে গিয়ে ওনার সামনে দাঁড়ালাম উনি অভিজ্ঞ নয়নি তাকালেন আমার দিকে আমার মলিন মুখ দেখে উনি সন্দিহান ভাবে তাকালেন আমার দিকে বেশ বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে তোমার আমার হঠাৎ কেমন কান্না পাচ্ছে ভেতর থেকে কান্না বেরিয়ে আসছে আগে কেউ কিছু বলে আল্লাহতে আম্মু আর বাবাকে ধরে কেঁদে সব বলে দিতাম আজও আমার সেই অনুভূতি হচ্ছে পৃথিবীর সব থেকে কাছের মানুষ আপন মানুষের কাছে বোধ হয় জীবনের সব খারাপ ঘটনা শেয়ার করা যায় আমাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি বলে তোমার কি শরীর খারাপ এমন দেখাচ্ছে কেন তোমার চোখ মুখ বলি আমার কপালে হাত রাখলেন সাইডে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো কিভাবে তাকিয়ে আছে যেন কোনো সিনেমার শুটিং দেখছে উনি আমার এক গাল থেকে আর এক গালে হাত ছুঁয়ে বলেন কেন এমন লাগছে তোমায় আমি আশেপাশের মানুষের দিকে তাকালাম আমাকে তাকাতে দেখি উনিও তাকালেন আমার কপালে আর গাল থেকে হাত ছুঁড়ে নিয়ে আস্তে করে বলেন কি হয়েছে না কিছু না কেমন ক্লান্ত লাগছে শুধুই ক্লান্তি তাই ছাড়া কি হবে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে কেন তুমি কিছু লুকাচ্ছ মানুষটা কেমন আমার চোখ মুখ দেখেও সব বুঝতে পারে এটাই বোধ হয় সত্যিকারের ভালোবাসা কিছু না বলে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাটাই হলো ভালোবাসা তাহলে বাইকে উঠো উনি হেলমেট মাথায় দিয়ে ফোন পকেটে গুজে আমার মাথায় একটা হেলমেট পরিয়ে দিয়ে বাইকে বসে স্টার্ট দিলেন আমি উঠে বসে বললাম চলুন উঠেছ হুম ওভাবে বসেছো কেন কিভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে বসো না হলে পড়ে যাবে আমি ওনার কাঁধে হাত রেখে বসলাম সন্ধ্যার মৃদু আলোতে ধীর গতিতে বাইক চলছে আমার মস্তিষ্কে সেই ঘটনা বারংবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে চুপচাপ বসে আছি উনি বলেন বাড়িতে মনে হয় কিছু একটা হচ্ছে কি হচ্ছে বুঝতে পারছি না চারদিক বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘটছে জিনাতকে দেখলাম আমার কাজে সহায়তা করছে বসানোর ঘরের জন্য নতুন পর্দা কিনে নিচ্ছে নতুন বিছানার চাদর নতুন বক্স খাট নতুন একটা আলমারি অবশ্যই সব টাকা আম্মাই দিছে আম্মার অ্যাকাউন্টে বাবার টাকা আছে আম্মা সেসব টাকা দিচ্ছে হঠাৎ সব নতুন কিনছেন কারণ কি আমার বউ তো বিদুষী তাই তার সাথে শেয়ার করছি সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের না করে আমাকে প্রশ্ন করছে ওশান কি আবার বিয়ে করছে নাকি ভাব লক্ষণ কিন্তু সেরকমই কার কপাল পুরাবে তাই ভাবছি ওর মতো ছেলের সাথে বিয়ে করবে কে কেন ওর তো রিলেশন আছে সেই মেয়েকেই নিশ্চয় করবে জিন্দগিতেও সেই মেয়ে ওর সাথে আসবে না আসবে 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 না শুনো মে আমার বয়স তোমার চেয়ে বেশি তাই অনেক কিছু বুঝি ওশানের এত এক্সাইটেড ভাব কি জন্য নিশ্চয় সেই মেয়ে আসবে সেই জন্য এটাই তো বুঝাই যায় ওশান যাকে বিয়ে করুক আর যাই করুক সেই মেয়ে আসবে না দেখি দিয়ে না এলেই ভালো কিছুক্ষণ পরে উনি আচমকা বাইক থামিয়ে বলেন ফুসকা খাবে না কেন ভালো লাগছে না মন খারাপ না কেন মিথ্যা বলছো তোমার এই মলিন চেহারার কারণ আমি বুঝেছি 
কিন্তু কারণ খুঁজে পাচ্ছি না ফুচকাওয়ালাকে বলেন মামা এক প্লেট ফুচকা দিন খাবো না তো কেন দিতে বলছেন খাবে না তাই না আচ্ছা তোমার বন্ধুগুলো কোথায় কেন ওদের কি ফেল করাবেন আপনাকে নিয়ে বাজে কথা বলায় ফেল করালে আর কি কি বলবে তার ঠিক নেই ট্রাস্ট মি তোমার বন্ধু জাতিকে আমি সব থেকে বেশি ভয় পাই কখন কি বলে इज्जत খেয়ে দে শুনুন যতই হোক ওরা আপনার শালা শালি কিন্তু হুম অবাক হওয়ার কি আছে এটাই সত্য এরি মাঝে ফুচকাওয়ালা ওনার দিকে প্লেট এগিয়ে দিল উনি একটা ফুচকা আমার মুখে পুরে দিয়ে বলেন তোমাকে হাত লাগাতে হবে না আমি খাইয়ে দিচ্ছি খাও তার এত যত্ন দেওয়া ফুচকা কি না খেয়ে থাকতে পারি নাকি ফুচকা খেতে খেতে বললাম আপনি খাবেন না না এটা আমার প্রিয় খাবার না তাহলে কি দুপুরে দিয়েছিলাম ফোনে ওটাই আমার প্রিয় খাবার চোখ বড় বড় করে তাকালাম ওনার দিকে সাথে সাথে কাশি শুরু হলো আমার উনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন কারে তো সাহস আমার বউকে শরণ করছে কাশি হলে দোকান থেকে পানি খেয়ে বেরিয়ে বাইকে উঠলাম উনি আমাকে বাইকে করে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন আমার কাজ আছে তুমি যাও এখন কোথায় যাচ্ছে কাজ আছে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন যাও আসার সময় বাইরে থেকে খাবার নিয়ে আসবো গিয়ে পড়তে বসো কিন্তু আমি বাড়িতে ঢুকে দেখি সত্যি সব অন্যরকম লাগছে জিনাত বেহায়ার মতো আবার এসেছে আমাকে দেখে কি যেন ফিস ফিস করে বলা বলি করছে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করছি কাহিনী কি এরা এত হাসি খুশি কেন এদের হাসি খুশি মুখ মানে ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনার পূর্বাভাস আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আমার রুমের তালা খুলে রুমে প্রবেশ করলাম রুমে ঢুকেই ভেবেই যাচ্ছি কি হতে চলেছে আবারও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম উফ এত চিন্তা আর ভাল লাগে না ধুর মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় এই অশান্তির মাঝ থেকে কোনো এক নির্জন নিরালায় গিয়ে বসবাস করতে পরনের জামা চেঞ্জ করে স্কার্ট আর গেঞ্জি পরে ফ্যান ছেড়ে বিছানায় শুয়ে রইলাম ক্লান্তিতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঘুম ভাঙতে দেখি রাত দশটা বেজে গিয়েছে উনি কি এসে গিয়েছেন এত রাত হয়ে গেছে উনি এলে কি আমাকে ডাকতেন না দরজা তো লাগানোই আছে উনি কি আমাকে ডাকাডাকি করে না পেয়ে বাইরে অপেক্ষা করছেন বিছানা থেকে ওনা নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে দ্রুত দরজা খুললাম চাতক পাখির মতো এদিক ওদিক তাকালাম কিন্তু বাইকও তো নেই উনি এখনও আসেননি কেন আসেননি ওনার নাম্বার ডায়াল করে ফোন দিলাম টানা বিশবার ফোন দিলাম কিন্তু ফোনই তুলেন না বুকের মাঝে অজানা এক ব্যথায় চিনচিন করছে অজানা এক ভয়ে অস্থির লাগছে কি করব বুঝতে পারছি না সাথে সাথে নেট অন করলাম তিন ঘন্টা আগে অ্যাক্টিভ ছিলেন এত টাইম অফলাইনে কেন উনি ওনার তো নেট অনই থাকে তাহলে অফ কেন কিছু হয়নি তো এসব কি ভাবছি আমি কি হবে ওনার হুম ওনার কিছুই হবে না মনে মনে আল্লাহর কাছে দোয়া পড়ে প্রার্থনা করলাম অস্থিরতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না ধুর আমার বাবার নাম্বারে ফোন দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললাম বাবা তোমার জামাইয়ের ফোন অফ এত রাত হয়েছে এখনো বাসায় বেরেনি বাবা বললেন আমার সাথে তো কথা হয়েছিল সন্ধ্যায় আচ্ছা মা আমি দেখছি তুমি কিন্তু চিন্তা করো না বাবার ফোন কেটে ওনাকে মেসেজ করলাম কোথায় আপনি অফলাইন কেন ফোন ধরছেন না কেন এত রাত বাসায় আসেননি কেন আপনি ঠিক আছেন তো বলুন না প্লিজ এটা কিন্তু আমার জন্য ভয়ানক একটা শাস্তি দেখুন আমার কষ্ট হচ্ছে দম বন্ধ হয়ে আসছে নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে মিস ইউ রিয়েলি মিস ইউ প্লিজ রিপ্লাই দিন আই লাভ ইউ আই রিয়েলি লাভ ইউ মেসেজের কোনো উত্তর পেলাম না চাতক পাখির মতো ফোনের দিকে তাকিয়ে বসে আছি পাশের রুমে শাশুড়ি জিনা তার ওসেন হাসাহাসি করছে তার তো চিন্তাই নেই তার ছেলে বাসায় আসেনি মা এমনও হয় অন্য ছেলের অন্যায় কাজের সাথে যোগ দিয়ে আনন্দে উল্লাস করছে অপেক্ষা করতে করতে রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেল এসার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া প্রার্থনা করলাম নামাজ শেষ করে জানালার গ্রিল ধরে একইভাবে চোখের পানি ফেলে যাচ্ছি চোখের কোয়া ফুলে গিয়েছে রাত বারোটা পনেরো মিনিট বাইকের শব্দ কানে এলো আমি তরিত গতিতে উঠে দাঁড়ালাম উনি বাইকে স্ট্যান্ড করে রেখে ক্লান্ত শরীরে ঢুলতে ঢুলতে রুমে প্রবেশ করলেন হাতে একটা প্যাকেট 
ওনাকে দেখি ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম বেসামাল ভাবে কান্নায় ভেঙে পড়লাম আমি উনি বেশ অবাক হয়ে হাতের প্যাকেট নিচে ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন কি হয়েছে তোমার এইভাবে কাঁদছো কেন আমি আরো জড়িয়ে কেঁদে দিলাম কাঁদতে কাঁদতে হেচকি উঠে গিয়েছে আমার কিছুই বলতে পারছি না উনি আসার আগে কত কিছু ভেবে নিয়েছিলাম কিন্তু এখন কিছুই বলতে পারছি না শুধু কাঁদছি উনি আমার দুই গালে ওনার দুই হাত দিয়ে আদর করতে করতে বললেন এইভাবে কাঁদলে কিন্তু আমি নিজেকে ঠিক রাখতে পারবো না আমিও কেঁদে দেব এমনি আজ ভীষণ ক্লান্ত বউ একটু আদর করবে সেবা যত্ন করবে তা না কেঁদে আরো কষ্ট দিচ্ছে আমাকে আমি বিছানায় গিয়ে বসে বললাম এতক্ষণ কোথায় ছিলেন হ্যাঁ আমার চিন্তা হচ্ছিল উনি হাতের ঘড়ি খুলতে খুলতে বললেন দেখছিলাম আমার বউ আমাকে মিস করে কিনা এই কেমন দেখা বলে আমার প্রাণী চলে যাচ্ছিল উনি ঘড়ি ড্রেসিং টেবিলের সামনে রেখে গার কেঞ্জি খুলে আলনায় মেলে দিয়ে বললেন টাওয়ালটা দিবে ওয়াশরুমে যাব ফ্রেশ হতে হবে আমি টাওয়ালটা ওনার হাতে দিয়ে অভিমান করে বিছানায় বসে রইলাম উনি কিছুক্ষণ পরে ট্রাউজার পরে বেরিয়ে এলেন গায়ে কিছুই নেই ফ্লোর থেকে প্যাকেট তুলে একটা প্লেটে ভাত আর মাংস ঢেলে আমার মুখে দিয়ে বললেন খাও ভাত চিবাতে চিবাতে বললাম আপনি কোথায় ছিলেন হুম আজ একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল ভীষণ সরি তোমাকে জানাইনি প্লিজ রাগ করো না আর ফোন তোলেননি কেন ইস এত বিজি ছিলাম এখনো ফোন চেক করিনি আর খাবো না দুপুরে খেয়েছিলাম তো আপনি খেয়ে নিন খাচ্ছি উনি খাওয়া শেষ করে রুমের লাইট অফ করে আমার সামনে বসলেন আমার ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকে বলেন কি অবস্থা করেছে চোখের কথা নেই আপনার সাথে তোমার অবুঝ অভিমান আর অবুঝ চাহনিতে আমি পাগল প্রায় পনেওনি আমি কোনো কথা বলবো না আমার বউ আমাকে এত ভালোবাসে এত ভালোবাসে নিজেকে ভীষণ ভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমার জন্য তোমার চোখের পানিও পড়ছে আপনি জানেন চিন্তা কেমন লাগছিল আমার আমার সামনে একটা লাল গোলাপ ধরে বললেন শত ব্যস্ততার মাঝেও ভালোবাসা কিনতে ভুলিনি আমি ভালোবাসি তোমাকে নিজের থেকেও বেশি হয়তো প্রকাশ করতে পারিনি ওনার মুখে ভালোবাসি কথাটা শুনে আর ওনাকে দীর্ঘক্ষণ না দেখে সব লজ্জা ভুলে আবার ওনার বুকে মাথা রেখে ওনাকে জড়িয়ে ধরলাম উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে ওষ্ঠে চুমো দিয়ে বললেন তখন আমাকে যেভাবে জড়িয়ে ধরেছিল একটা পুরুষকে ওইভাবে জড়িয়ে ধরে কেউ বুকামে এখন বুঝো সামলানো কি মুশকিল পুরুষ সত্তাকে এলোমেলো করে দেওয়ার শাস্তি তুমি পাবে এখন মেয়ে এইটুকু বলি ওনার আরুষ্ট হাত আমার দুই গালে হাত দিয়ে ওষ্ঠে ওষ্ঠ ডুবি ডুব দিলেন গভীর ভালোবাসাময় ছন্দে আরো একটি রাত সাক্ষী হলো মধুচন্দ্রিমার পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতে ওনার শক্ত বাঁধনে নিজেকে আবিষ্কার করলাম ওনার বুকের সাথে মিশে আছি উনি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রেখেছেন কাল রাতের কথা মনে পড়তেই ভীষণ লজ্জা পেলাম কি থেকে কি হয়ে গেল লজ্জা কেমন একটা লাগছে আস্তে করে ওনার থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলাম উনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন সাত সকালে ওনার মুখে যেন এক রাস মুগ্ধতা খুঁজে পেলাম মানুষটার মুখের দিকে তাকালে অজানা সুখে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি চলে আসে তার ছোঁয়ায় সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায় তার ঘামের গন্ধ যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে আস্তে করে বিছানা ছেড়ে উঠে ওয়াশরুমে প্রবেশ করলাম গোসল সেরে লাল টকটকে একটা শাড়ি পরে নিলাম শাড়িটা সুতি টাইপ করা তবে এক রঙা শাড়ি পরে মাথায় টাওয়াল পেঁচিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে নামাজও পরে নিলাম উনি বোধ হয় আজানের আগেই উঠেছিলেন আর নামাজ পরেই ঘুমাচ্ছেন আবার কেননা ওয়াশরুমে ভেজা কাপড় ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতে পাই লোসন লাগাতে লাগাতে আয়নায় ওনার দিকে তাকিয়ে আছি ঠোঁটে লজ্জা মিশ্রিত হাসি নিয়ে ওনাকে দেখছি ঠোঁট থেকে হাসি বিলীন হচ্ছে না মাথার টাওয়াল সরিয়ে চুল চিরুনি করে টাওয়াল সহ ওয়াশরুমে রাখা আবার ভেজা কাপড় ওনার ভেজা কাপড় সহ কাল রাতে খুলে রাখা গেঞ্জি প্যান্ট ধুয়ে বালতিতে রাখলাম এগুলো মেলতে হবে শুকানোর জন্য বালতি ওয়াশরুমে রেখে ঘরের দরজা খুলে বাইরে বের হলাম কেউ ঘুম থেকে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে না ওসান তো ওঠেই না কখনো জুম্মার নামাজও পরে কিনা সন্দেহ শাশুড়িও ঠিক মতো নামাজ পড়েন না সারাক্ষণ স্টার জর্সা আর জি বাংলা দেখেন শ্বশুর খুব ভালো মানুষ কখন নামাজ গাজা করেন না এবারেতে কি হতে চলেছে জানি না শ্বশুরের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে 
দেখি উনি কিছু জানেন কিনা তার আগে একটু হাঁটাহাটি করে আসি পূর্ব আকাশে রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে সূর্যোদয়ের পূর্বক্ষণ পূর্ব আকাশের এই অপরূপ সৌন্দর্য আগে দেখিনি আমি গাছের পাতায় পাতায় দুর্বা ঘাসের শিশির জমেছে প্রকৃতির নিয়ম বড়ই সুন্দর নিয়ম মাফিক সূর্য ওঠে আবার নিয়ম মাফিক অস্ত যায় এই নিয়মের কোনো হেরফের আজও হয়নি মানুষ কি তা গভীর ভাবে ভেবে দেখেছে উত্তম পরিচালনাকারী আমাদের মাথার উপর রয়েছে সকালে নির্মল বাতাস কিছুক্ষণ গায়ে মেখে রান্নাঘরে প্রবেশ করলাম চা বানাতে এরই মাঝে বাবা গুনগুন করে জিকির করতে করতে বাড়ির উঠানে প্রবেশ করলেন পানি গরম করতে দিয়ে মাথায় ঘোমটা টেনে বাবার সামনে গিয়ে বললাম বাবা চা খাবেন বাবা অমায় খাসি দিয়ে বলেন মেয়ের হাতের চা বাবা খাবে না তাই কি হয় যাও মা চা নিয়ে এসো আচ্ছা বাবা মা শোনো জি বাবা বলুন বলছি রুশান কে বলো আলাদা একটা বাসা নিতে আমাকে নিয়ে চলো তোমাদের সাথে মাকে রেখে আপনি যাবেন বাবা হ্যাঁ না বাবা এভাবে যাওয়া ঠিক হবে না মা ঠিকই তার ভুল বুঝবে একদিন আপনি দেখেন সব ঠিক হয়ে যাবে বাবা আর কি ঠিক হবে আজ তো তোরি আর ওশানের ডিভোর্স এর ডেট জানো তুমি না তো বাবা বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন এখন আর খারাপ হবে না মা আমার তোরির ভালো হবে খারাপ হবে না আমার যা সম্পত্তি ছিল ভুল করেছি অনেকখানি তোমার মায়ের নামে লিখে দিয়ে এই ভুলের সংশোধন নেই মা তবে যা বাকি আছে রোহান আর তোরের নামে অর্ধেক দেব আর তোমার আর রোশানের নামে দেব বাবা উত্তম পরিকল্পনা তবে আমি আপনার ছেলেকে কিছুই দিতে হবে না আমি সম্পত্তি দিয়ে কি করব রোহানের নামে দিন বাচ্চাটার জন্য খুব খারাপ লাগে ওর বাবা আবার বিয়ে করলে আদেও ওকে দেখবে কিনা তার কোনো ঠিক নেই রোহান কে বলবো ওই কুলাঙ্গার কে যেন বাবা না ডাকে বাবা চায়ের পানি গরম হয়ে গিয়েছে আমি চা নিয়ে আসছি এই মাসে ওদের ডিভোর্স এর কথা ছিল আজ তাহলে ওদের ডিভোর্স এর ডেট পড়েছে তরিকে আর আমার যা হিসেবে পাবো না এ বাড়ি থেকে তরির অস্তিত্ব চিরতরে পৌঁছে যাবে রোহান আর বাবা মাকে একসাথে পাবে না একটা সন্তানের জন্য মা এবং বাবা উভয়কেই প্রয়োজন কি হবে রোহানের কথাটা ভেবে বুকটা কেমন হু হু করে উঠল বাবার হাতে চা দিয়ে নিজের রুমে গেলাম বালতির কাপড় ব্যালকনিতে মেলে দিলাম উনি উপর হয়ে ঘুমাচ্ছেন উনি অধিকাংশ সময় উপর হয়ে ঘুমান ঘড়িতে সকাল আটটা বাজে উনি সকালে চা বিস্কুট ছাড়া কিছুই খান না চা বিস্কুট এনে রুমে রাখলাম কিন্তু উঠছেন না কেন ওনাকে তো কলেজেও যেতে হবে আজ কি ছুটি নিয়েছেন ডাকবো নাকি ডাকবো না অনেক ভেবে চিনতে ওনার কাছে গিয়ে গায়ে হাত দিয়ে বললাম শুনছেন কলেজে যাবেন না কয়েকবার টাকা ডাকির পর আমার হাত টেনে ওনার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমানোর চেষ্টা করলেন কি করা যায় এই মানুষটাকে নিয়ে সে তো উঠছেই না আমি অন্য হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলাম উনি এবার আমার অন্য হাত ধরে সম্পূর্ণ নিজের কাছে টেনে নিলেন এত জোরে টান দিলেন একদম ওনার কাছে চলে গেলাম এবার ওনার দুই হাতের বাঁধনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন ঘুমাতে দাও আমি আস্তে করে বললাম দেখুন দরজা খোলা কিন্তু উনি ঘুম ঘুম কণ্ঠে বলেন রুমে বর থাকলে দরজা খোলা রাখতে নেই জানো না সারাক্ষণ কি দরজা লাগিয়ে রাখবো হম রাখবে যতক্ষণ আমি বাসা থাকবো উফ ছাড়ুন তো সত্যি কেউ চলে আসবে কিন্তু সমস্ত বউদের কমন ডাইলগ কেউ চলে আসবে কেউ চলে আসার আগে সবাইকে ডেকে এক জায়গায় করে বউকে জড়িয়ে ধরবো ভাবছি ছি কি সব কথা আজ কলেজে যেতে দেরি হলে বুঝবেন হুম জব টব ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে জব ছেড়ে ছুড়ে বউ নিয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে তাহলে জব ছেড়ে দিন দেখি কেমন পারেন পারো না জানি জব না থাকলে বউ এর লিপস্টিক কিনবো কিভাবে লিপস্টিক কেনার জন্য হলেও জবটা করতে হবে আপনি কবে আমার জন্য লিপস্টিক কিনলেন জানতাম প্রশ্নটা করবে তুমি জেনেও এমন বোকার মতো প্রশ্ন করার মানে কি মানে হলো আলমারি খুলো যাও কি আছে আলমারিতে তার জন্য আগে আলমারি খুলতে হবে আলমারি ড্রয়ার খুলো যাও আমাকে না ছাড়লে যাব কিভাবে আচ্ছা যাও আলমারি খুলে আলমারি ড্রয়ার খুলে দেখলাম একটা রঙিন কাগজে লেখা বউ আমার আলমারির এই ড্রয়ারটা আমি ফাঁকা রাখি এই ড্রয়ারে শুধু তোমাকে মাঝে মধ্যে খুশি করতে গিফট রাখার জন্য বরাদ্দ কাগজটা তুলে দেখি একটা লিপস্টিকের বক্স 
বক্সের ভিতরে দুই ব্র্যান্ডে দুই ডজন লিপস্টিক সেখানেও একটা রঙিন কাগজে চিঠি আমার আদরের চঞ্চল বউটা তোমার শ্যাম সুন্দর বরের ভালোবাসা নেই জানি আমি একুশ বাইশ বছরের ছেলেদের মতো রোমান্টিক নই হঠাৎ ভালোবাসাও প্রকাশ করতে পারি না আমার শোকটাই অপ্রকাশিত তোমার কাছে তবে আমার অপ্রকাশিত ভালোবাসাটাই ভীষণ গাঢ় আর তীব্র যা হয়তো মুখে বলে প্রকাশ করা যাবে না মানুষ সাধারণত গিফট করে বিশেষ দিনে বিশেষ মুহূর্তে আজ না কোনো জন্মদিন না ম্যারেজ ডে না ভ্যালেন্টাইন্স ডে এটা জাস্ট একটা সাধারণ ডে আর এই সাধারণ ডেকে তোমার জন্য অসাধারণ আর মেমোরেবল করতে এই চিঠি তোমার জন্য এমনি ইচ্ছে হলো তোমাকে হুট করে কিছু একটা লিখতে তোমাকে ভালোবাসি বলতে এই চিঠি লেখা ভালোবাসি প্রিয় বউ আমার অর্ধাঙ্গিনী আমার বাম পাজরের হাড়ের অস্তিত্ব বহু দিন ধরে খেয়াল করে এসেছি তোমার লিপস্টিক পড়তে খুব ভালো লাগে তাই এই লিপস্টিক তোমার জন্য আনা রোজ পড়ার সময় ভাববে তোমার শ্যাম সুন্দর পুরুষের দেওয়া লিপস্টিক জানি এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার ওই ঠুট তখন আমার ভেবে হাসবে ভালোবাসি বউ চিঠিটা পড়ে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে মৃদু হাসছি সত্যি ভালো লাগছে আমার ভীষণ ভালো লাগছে এরই মাঝে আরষ্ট দুটো হাত আমার কোমরে স্পর্শ করল কোমর জড়িয়ে ধরে কাঁধে থুত্তি ঠেকি উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়ল ওষ্ঠ ডুবে গেল ঘাড়ে মুহূর্তের মাঝে অদ্ভুত এক কম্পন হলো শরীর জুড়ে মাথা হালকা কাত করে ওনার দিকে তাকিয়ে ওনার চুলের মধ্যে হাত চালিয়ে ফিস ফিস করে বললাম থ্যাংক ইউ শ্যাম সুন্দর মানব এরই মধ্যে আমার ফোন বেজে উঠল ফোন বেজে উঠতেই উনি আমাকে ছেড়ে দিলেন কলটা বাবার ছিল বাবার সাথে কথা শেষ করে এসে দেখি উনি রেডি হয়ে গিয়েছেন আমি ফ্লাক্স থেকে চা ঢেলে ওনার হাতে দিয়ে বললাম আজ ওদের ডিভোর্সের ডেট পড়েছে উনি চায়ে চুমুক দিয়ে বলেন আমি যেতে পারবো না তুমি যেও কিছু ডিভোর্স অন্তত হৃদয়বিতারক হয় আর কিছু ডিভোর্স আনন্দের হয় আমি মনে করছি এটা আনন্দের তাই তোরের জন্য শুভকামনা আর কয়েকদিন পরেই ওর ভর্তি সবকিছু ভালো হবে বুঝেছ ওনার চা খাওয়া শেষ হলে বললাম আর একটু দেব উনি মৃদু হেসে বললেন না এ তো নিয়ে পারবো না নিয়ে পারবেন না মানে কাল রাতে অনেক চা খেয়েছি বলি দুষ্টু হাসি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন কি দুষ্টু এই লোকটা আবার নিজেকে আনরোমান্টিক ভাবে আজ রাতে ওনার সাথে একটু দুষ্টুমি না করলেই নয় অনেকদিন ওনার অদ্ভুত সাহনি দেখিনি সকাল গড়ি দুপুর হলো কোর্টে তরি আর মৃন্ময় উপস্থিত ডিভোর্সের মুহূর্তটা কি বাজে তরি একটা কথাও বলছে না ওসানের দিকে ভুলেও তাকাচ্ছে না মানুষ বেশি আঘাতের পরে একটা সময় সত্যি পাথর হয়ে যায় তরিও তাই হয়েছে তরি কোনো কথা না বলি গম্ভীর ভাবে সাইনটা করে দিল সাইন করে ঢপ করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল আমার কি এখানে আর কোনো কাজ আছে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে ওকে ওসান খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তরির দিকে আমি বললাম না তরি আর কোনো কাজ নেই তরি হন হন করে বেরিয়ে এলো বেরিয়ে আসার সময় চোখ পানিতে টইটুম্পুর তবে ওসানের সামনে বুঝতে দিল না তরি বাইরে এসে ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর তখনই ফোন এলো তরির নাম্বারে গহনা সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে তরি চোখের পানি মুছে সাথে সাথে হেসে দিয়ে আমাকে বলল সব গয়না বিক্রি হয়ে গিয়েছে আমি তরিকে জড়িয়ে ধরে বললাম কংগ্রাচুলেশনস বেবি এভাবেই এগিয়ে যাও মনের মাঝে কেমন খটকা লাগছে কে তরি সব গহনা কিনে নিল এটা তো আর সিনেমা না যে জসিমের মতো এক রাতে লটারি জেতা যাবে বা সাবানার মতো একটা সেলাই মেশিন দিয়ে গার্মেন্টস বানানো যাবে কিন্তু কি হলো এটা হাউ ইজ ইট পসিবল চল্লিশ সেট গহনা শেষ কাল রাতে যশোরে এত মানুষের বিয়ে হয়েছে কে কিনল সব ঝামেলা শেষ করে বাসায় ফিরলাম আগামীকাল পরীক্ষা অথচ আমার পড়াতে মনে নেই আগামীকাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই বাঁচি কেউ যদি একটু তাবিজ করেও আমাকে পড়তে বসাতে পারতো ভাল লাগতো মানুষ পরীক্ষার আগে রিভিশন দেয় আর আমি নতুন বই খুলে দেখি উফ পরীক্ষার আগে তিন পড়বো ভেবে সব রেখে দিয়েছি পরীক্ষার আগের দিন সকালে না দুপুরে দুপুরে না রাতে রাতে না পরীক্ষার দিন সকালে এভাবেই পরীক্ষার ট্যাঙ্ক চলে আসে আর আমি ভীষণ সিরিয়াস ছাত্রীর মতো পরীক্ষার হল পর্যন্ত বই কেরি করে নিয়ে যাই উফ মানুষ ভাবে কি পড়ুয়া মেরে বাবা ওই থেকে রোশন স্যার ওয়ার্নিং দিয়েছেন উনি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছেন ল্যাপটপে একদম কথা বলা যাবে না আর আমিও যেন চুপচাপ বই পড়ি 
কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যখনই কেউ আমাকে কথা বলতে নিষেধ করে ঠিক তখনই আমার হাসতে হাসতে মরে যেতে ইচ্ছে করে একেবারে হুদাই হাসি হাসব আজকেও সেই সমস্যা অকারণে হাসি পাচ্ছে এখন আমার হাসতে হাসতে মরে যেতে ইচ্ছে করছে হাসিতে পেট ফেটে যাচ্ছে এই হাসি চেপে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় হাসি চেপে রাখতে রাখতে ফিক করে হেসে উঠলাম আমি সাথে সাথে নিজেকে সামনে নিলাম উনি হাসির শব্দে আচমকা আমার দিকে তাকালেন ওনার তাকানো দেখে আমি জগ উঁচু করে ঢক ঢক করে পানি গিলাম কিন্তু ওনার যা হনি এখনো আমার দিকে ওনাকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি আর আটকানো গেল না গো হাসি পেট ফেটে বেরিয়ে এলো মুখের সমস্ত পানি ওনার মুখে গিয়ে লাগলো আমি খিল খিল করে হাসতে হাসতে রুম থেকে বেরিয়ে গেলাম কিছুক্ষণ পর দেখলাম উনিও রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন ওনাকে বেরোতে দেখে আমি আবার রুমে প্রবেশ করলাম ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি বালতিতে টাওয়াল ভেজানো টাওয়াল চিপে হাত মুখ ধুয়ে টাওয়াল দিয়ে মুখ মুছে ভেজা টিপটিপে টাওয়ালটা বেখেয়ালি ভাবে বিছানায় রাখলাম টাওয়াল রাখার মিনিট দশেক পরে মনে হলো ভেজা টাওয়াল বিছানায় রেখেছি দ্রুত উঠাতে গিয়ে দেখি ভিজে গিয়েছে বিছানা টাওয়াল চেয়ারের সাথে মেরে দিলাম উনি এরই মাঝে বাইরে থেকে এসে আবার বিছানায় বসে ল্যাপটপে কাজ করছেন দু মিনিট বসার পর আমার দিকে তাকিয়ে বলেন এখানে ভেজা ভেজা লাগছে কেন ভেজা লাগবে কেন ভেজাই তো মনে হচ্ছে দেখি উঠুন তো উনি বিছানা ছেড়ে নিচে নামলেন আমি ভেজা জায়গা দেখিয়ে বললাম এ মা ছি 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 আপনি বিছানা ভেজিয়ে দিয়েছেন হোয়াট এইবার সে এই কাজ কিভাবে বিছানা ছি 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 উনি সাথে সাথে চোখ নামালেন ওনার প্যান্টের দিকে উনি কি এই মুহূর্তের জন্য আমার কথা বিলিভ করে নিলেন আমি মুখে হাত দিয়ে হেসে যাচ্ছি উনি ঘটনা বুঝতে পারছেন না এদিকে বিছানা ভেজা আমি হাসতে হাসতে বললাম এটা কি করলেন আপনি উনি অদ্ভুত ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে কি অদ্ভুত সে চাহনি জীবনে এমন সিচুয়েশনই বোধ হয় উনি আগে পড়েননি রুম জুড়ে হাসির খিলখিল শব্দ হাসি ছড়িয়ে পড়ছে রুমের প্রতিটা কোনায় কোনায় আমি হেসে যাচ্ছি কিছুতেই এই হাসি থামছে না উনি কপাল টান টান করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমার এই অকারণ হাসি দেখে হতবিহম্বল হয়ে গিয়েছেন মানুষটা প্যান্টের পকেটে হাত গুজে এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গুরু গম্ভীর ভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এই দিকে হাসতে হাসতে আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না উনি গম্ভীর চাহনি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওনার ওই চাহনি দেখে আরো বেশি হাসি পাচ্ছে আমার উনি কি রেগে যাচ্ছেন প্রবল হাসির মধ্যে দিয়েও বলার চেষ্টা করছি সরি কিন্তু সরি বলে উঠতেই পারছি না শুধু স বের হচ্ছে মুখ দিয়ে উনি আমাকে এত হাসতে দেখি এবার বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন আশ্চর্য আমি তবুও হেসে চলেছি হাসতে হাসতে হাঁপিয়ে গিয়েছি হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসলাম ওরা দৃষ্টি একভাবে আমার দিকেই রয়েছে চোখ দুটো রাগ আর বিরক্তিতে ছেয়ে আছে অনেক কষ্টে হাসি থামি স্বাভাবিক হলাম উনি বেশ কিছুক্ষণ গুরু গম্ভীর ভাবে তাকে থেকে ভ্রুকুচকে বলেন এসব কিভাবে হলো বিছানায় পানি এলো কিভাবে আপনি বসেছিলেন আপনি জানেন আমি কিভাবে জানবো উনি দু পায়ে গিয়ে এসে চোয়াল শক্ত করে বললেন আমার দোষ তাই না এসব অদ্ভুত কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব আমার মাথা খারাপ আপনার নিজের দোষ আমার উপর চাপাই দিচ্ছেন কেন হুম হুম সিরিয়াসলি আমি দোষ চাপাচ্ছি তুমি হলে এসব কাজে এক্সপার্ট সত্যি করে বলো পানি পড়লো কিভাবে বিছানায় কিভাবে পানি পড়লো আমি কিভাবে জানবো ও রিয়েলি তুমি জানো না না ওকে ফাইন এটুকু বলি উনি বিছানা থেকে বালিশ নিয়ে আমার দিকে আর চোখে তাকিয়ে বলেন গুড নাইট বলে পশ্চিম দিকে মুখ করে ফ্লোরে শুয়ে পড়লেন হাই হাই উনি কি আসলে রেগে গেলেন দেখে তো তাই মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পর আমিও একটা বালিশ নিয়ে পূর্ব দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লাম কিভাবে ওনার রাগ ভাঙানো যায় সেটাই ভাবছি উনি ইউটিউবে সময় টিভির নিউজ দেখছেন আমি ওনার মেসেঞ্জারে মেসেজ করলাম রোশন স্যার সাথে সাথে রিপ্লাই করলেন কে আমি সারা কোন সারা আপনার বউ সারা পাশে শুয়ে মেসেজ করার কারণ কি উল্টো দিকে শুয়ে আছেন কেন কোন সমস্যা শুনুন না আমার দিকে ঘুরুন কেন বুঝছেন না কি বুঝবো 
আপনার বউ কেন বাজরাতে তার দিকে ঘুরে শুতে বলেছে বুঝছেন না এতটুকু কমন সেন্স নেই আপনার না নেই আমার ইয়ে পেয়েছে ওয়াশরুমের দরজা তো খুলেই আছে আরে ওসব ইয়ে নয় অদ্ভুত কোন সব ইয়ে প্রেম ডোন্ট ডিস্টার্ব মি ঘুম পাচ্ছে গুড নাইট এটুকু লিখে উনি ফোন অফ করে দিলেন কিভাবে রাগ ভাঙাতে হয় সেটা আমার খুব ভালো করেই জানি ওনার দিকে ঘুরে ওনাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলাম ওনার কাঁধে মুখ গুছে ওনার পেটের উপর দিয়ে হাত দিয়ে গেঞ্জি সরিয়ে পেটে সুসুরে দিচ্ছি আর নিঃশব্দে মৃদু হাসছি ঘাড়ে নাক মুখ ঘষে যাচ্ছি ক্রমাগত কি ধৈর্যশীল মানুষ রে বাবা এখনো রটছেন না আমিও হেরে যাওয়ার পাচ্ছি নই আমি আমার মতো করে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি বেশ কিছুক্ষণ এরকম করার পরও উনি ওনার পেটের সাথে আমার হাত চেপে ধরলেন নিমেষে আঙুলের ভাজে আঙুল রেখে আমার দিকে ঘুলেন ডিম লাইটের কৃত্রিম মৃদু আলোয় ওনার মুখটা ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে এই যে মধ্যরাতে এই শ্যাম সুন্দর পুরুষের মুখের অদলে তাকে মুগ্ধ হলাম আমি ইদানিং ওনাকে দেখে ঘন ঘন মুগ্ধ হচ্ছি কি অদ্ভুত না ব্যাপারটা মানুষটার এই চাহনি আমাকে পাগল করে তোলে আমার চোখে মুখে ঠোঁটে মৃদু হাসি উনি ঘুরে আমার দিকে তাকাতে আমি কেমন লজ্জা অনুভব করলাম ভীষণ লজ্জা ইচ্ছে করছি রুম থেকে পালাই উফ ওনারও চোখ মুখে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে উনি আস্তে করে মুখ এগিয়ে এনে আমার কানে ঠোর ছুঁয়ে নিষাক্ত কণ্ঠে বললেন কি হয়েছে এমন দুষ্টুমি করছো কেন হুম ইস কি লজ্জা কিছুক্ষণ আগে কি লজ্জাকর কাজ করছিলাম আসলেই অমন করছিলাম কেন আমি লজ্জায় দ্রুত ওর না টেনে মুখ ঢাকলাম উনি হালকা একটু উঠে আমার দিকে ঝুঁকে মুখ থেকে ওনা সরিয়ে বলেন এই মেয়েটা কখনো আমাকে তার থেকে দূরে সরে থাকতে দিবে না এমনি গতকাল যেভাবে মেসেজ করেছিলে আমি ওখানেই শেষ হয়ে গিয়েছি কিছুক্ষণ আগে খিলখিল করে এসে আমাকে খুন করেছে আর এখন যা করলে পুরো আমাকে এলোমেলো করে দিলে মায়াবিনি তুমি আমি লজ্জা মিশ্রিত মুখে বললাম আপনি রাগ করেছেন কেন আপনি রাগ করলে আমার ভালো রাগে না উনি এবার পাশে শুয়ে পড়লেন দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিলেন আমাকে টেনে নিয়ে ওনার বুকে আমার মাথা রেখে চুলে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন জীবনে কোনো মেয়েকে এত সহ্য করিনি আমি ফ্রেন্ডরা বলতো আমি রোমান্টিক পার্সন না তাই আমার বউ ঠিক পেলাম সেই আমি নিজেই এলোমেলো হয়ে গিয়েছি আসলে এমনই হয় কেউ যখন কাউকে শোকটা উদ্ধার করে ভালোবাসে তখন আপনা আপনি পরিবর্তন চলে আসে এখন কি হয় জানো আমার দুপুর নামে তোমার নামে সন্ধ্যা নামে তোমার নামে তুমি ছাড়া নিশিও অপূর্ণ এই জীবনের সব পূর্ণতা তোমায় ঘিরে তুমি আমার নেশা প্রিয় নেশা মাদকতা নেশা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব কিন্তু তুমি নামক নেশা কখনোই ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয় ওনার বুকে মাথা গুজে আদরে আলাপ শুনতে শুনতে মনে হলো বিবাহিত জীবনের মতো সুন্দর জীবন নেই জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার হলো বিয়ে জীবনের সবচেয়ে সুখময় চ্যাপ্টার হলো নিজের স্বামীর বুকে মাথা গুজে ঘুমানো স্বামীর শুদ্ধতম ভালোবাসা জীবনের সব ডিপ্রেশন মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি দিতে পারে তাই সবারই বিয়ে করা উত্তম পারফেক্ট মানুষ না খুঁজে পারমানেন্ট একটা মানুষ খোঁজা উচিত যার কাছে সারা জীবন মানসিক শান্তি পাওয়া যাবে এভাবেই ঘুমিয়ে গেলাম পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠলাম আজ লাস্ট এক্সাম কেমন যেন ইদিত লাগছে খুশিতে মনের মধ্যে দারুণ অনুভূতি হচ্ছে তাছাড়াও আজ একটা বিশেষ দিন তন্ময় আর ছোঁয়ার বিয়ে করবে বলেছে আমি আর মৃন্ময় সাক্ষী হব জীবনে প্রথম কারো বিয়ের সাক্ষী হব ভাবতেই ভালো লাগছে ছোঁয়ার ফ্যামিলি থেকে তন্ময়ের মতো বেকারের সাথে এই মুহূর্তে বিয়ে দিতে রাজি নয় ছোঁয়ার বাবা অনেক ধনী ব্যক্তি ওনার ইচ্ছা ওনাদের মতোই কোনো ধনী ফ্যামিলিতে মেয়ে বিয়ে দিবে তন্ময় আর ছোঁয়া ইচ্ছে এখন বিয়ে করে রেখে তন্ময় জব হলে ফ্যামিলিতে জানাবে তন্ময় যেমন স্টুডেন্ট নিশ্চয়ই ভালো কিছু হবে আর তখন মেনে না নিয়ে পারবো না তবু তন্ময় একটা বাসা নিয়েছে যেন ছোঁয়া মাঝে মধ্যে এসে তার কাছে থাকতে পারে বাসাটা ইটের তবে উপরে টিনসের এক রুমের একটি বাসা তন্ময় লাস্ট দুই মাসে টিউশনের টাকা জমিয়েছে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছে আগে কিছু টাকাও ছিল ওর কাছে পাতলা একটা গোল্ডের রিং বানিয়েছে ছয় হাজার টাকা দিয়ে এক আনের মতো সোনা হবে আমাকে নিয়ে রিংটা বানিয়েছে দুইটা শাড়ি কিনেছে দুইটা থ্রি পিস কিছু কসমেটিক্স আসলে তন্ময় মন আছে 
প্রিয়জনকে খুশি করতে নিজের সবটুকু চেষ্টা তন্ময় করেছে ছাত্র জীবনে তন্ময় মতো হতদরিদ্র ফ্যামিলির ছেলের কাছে প্রেম ভালোবাসা বিয়ে বিলাসিতার মতো নিজে লেখাপড়ার খরচ নিজে চালানো মায়ের চিকিৎসা সব মিলিয়ে জীবনটা দুর্বিধ সহ অথচ একই বয়সে অন্যরা রেগুলার ফোন বাইক চেঞ্জ করছে মাসে মাসে শার্ট চেঞ্জ করছে সেখানে তন্ময় জীবন কত কষ্টের এত কিছুর মাঝেও নিজের ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে রোশান স্যার রেডি হয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হাতার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেন ভাঙতি টাকা আছে তোমার কাছে আমাকে দশটা টাকা দাও তো আছে কি করবেন আমার কাছে এক টাকাও ভাঙতি নেই পাঁচ দশ টাকা থাকলে দাও তো ও তো ধার চাইছেন বউয়ের টাকা ধার কিসের তোমার টাকা মানে আমার টাকা আমার টাকা মানে তোমার টাকা ইটস রুলস নো স্যার নো নেভার ইটস নট রুল মাই মানি ইজ মাই মানি নট ইয়োর মানি বাট ইয়োর মানি ইজ মাই মানি ওকে আচ্ছা নাইস ইয়োর রুলস দারুন ভালো লাগলো খুব রেডি তুমি হ্যাঁ খেয়েছো হুম কি খেয়েছো কি যেন খেলাম ডিম তো খাওনি না আমি ডিম খাবো না ডিম খেলে আন্ডা পাবো পরীক্ষায় হুম উনি বেশ অবাক হয়ে ঘুরে তাকালেন আমার দিকে বেশ অবাক হয়ে বলেন সিরিয়াসলি এসব বিলিভ করো তুমি করি সব করি বুঝেছেন চলুন দেরি হয়ে যাচ্ছে উনি আমাকে পরীক্ষার হলের সামনে নামিয়ে দিয়ে নিজের কলেজে চলে গেলেন তন্ময় মৃন্ময় আর দ্বীপ দাঁড়িয়ে আছে এদিক সেদিক কোথাও ছোঁয়াকে দেখা যাচ্ছে না ছোঁয়ার ফোন অফ সাড়ে আটটা বাজে পরীক্ষার হলে ঢুকতে হবে আমরা চারজন অপেক্ষা করতে করতে আটটা পঞ্চাশে ভিতরে প্রবেশ করলাম খাতা দিয়ে দিয়েছে অথচ ছোঁয়া আসেনি তন্ময় তিনতলায় গ্রিল ধরে চাতক পাখি নেয় তাকিয়ে আছে তন্ময়কে বললাম ভিতরে চল ও এসে যাবে তন্ময় মলিন কণ্ঠে বলল মানুষ এতটাও ভালোবাসতে পারে স্যার খাতা দিয়ে দিয়েছেন অথচ ছোঁয়া এখনো পৌঁছায়নি তন্ময় বারম্বার ওর বাম হাতটা উঁচু করছে আর ঘড়ি দেখছে চোখ মুখ কেমন শুকিয়ে এসেছে তন্ময়কে রেখে আমি মৃন্ময় দ্বীপকেও ভিতরে যেতে পারছি না আজ তিরোতে লেখা অনেক ছোঁয়ার পথে কোনো বিপদ হলো কি না সেই চিন্তা হচ্ছে আমাদের সকলের আমাদের হলে ডিউটিরত স্যার আমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জোরে ধমক দিয়ে বলেন পরীক্ষা শুরু আর তোমরা বাইরে কেন আমি তন্ময়ের কাঁধে হাত রেখে বললাম যা তন্ময় ছোঁয়া চলে আসবে আর ও এলে তোকে আমি জানাবো তন্ময় মৃন্ময়ের দেব একই হলে পড়েছে ওদের পাশের রুমে আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথম রুমে আমাদের সিট তারপরে রুমে তন্ময়দের সিট আর সাইডে আরও দুইটা রুম তারপরেই ওয়াশরুম মাঝে মাঝে ছোঁয়ার যখন ম্যাথের কোনো সূত্র বেঁধে যায় তখন ও বাইরে যায় ওয়াশরুমে নাম করেই বাইরে যায় তখন তন্ময় রুমের সামনে দিয়েই যেতে হয় ছোঁয়াকে বেরোতে দেখলেই তন্ময়ও বের হয় ছোঁয়া যেটা পারে না তন্ময় ভালোভাবে সেটা বুঝিয়ে দেয় তাছাড়া এমনও হয় অকারণে ওরা দুজন পাঁচ মিনিটের জন্য বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে আসে ছোঁয়া বাইরে গেলেই আসার সময় চকলেট মুখে পড়ে হাসি মুখে আসে আর আমার জন্য চকলেট নিয়ে আসে কারণ তন্ময়ের প্যান্টের পকেটে টাকা না থাকলেও ছোঁয়ার জন্য চকলেট ঠিকই থাকে তন্ময়ের থেকে চকলেট পেলেই ছোঁয়া আনন্দে আত্মহরা হয়ে যায় ছোঁয়ার চাহিদা কম তন্ময়ের সাথে থেকে তা আমি কোনো জিনিস ওর পছন্দ সেটা কখনোই বলে না ঘন ঘন তন্ময়কে বলবে দুই চার টাকার চকলেটের নাম যা ওর খুব পছন্দের ভুলেও কিটক্যাট বা অন্য চকলেট বা অন্য খাবার কিছুর নাম বলবে না তন্ময় এনে দিলেও খুব রাগ করে আবার কোনো না কোনোভাবেই তন্ময়ের টাকাও পুষিয়ে দেয় ছোঁয়ার যে দামি কিছু পছন্দ নয় তাই ও তো আমাদের মতো মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির মেয়ে নয় ছোটোবেলা থেকেই ডুপ্লেক্স বাড়ি দেখেছে নিজেদের গাড়িতে চলাফেরা করে এসব থাকা সত্ত্বেও আমাদের সাথে সাধারণভাবে মিশতে পারে যে মিষ্টি দেখতে ছোঁয়া তন্ময়ের সাথে মানায়ও খুব ছোঁয়ার যখন ওসারের সাথে রিলেশন ছিল বন্ধু হিসেবে তন্ময়কে যত সাপোর্ট ছিল সব করত যেমন ইচ্ছা করে দুই সেট বই কিনে বলতো তন্ময় তোর কি বই কেনা হয়ে গিয়েছে বাবা এক সেট বই কিনে এনেছে ঢাকা থেকে আমি আবার এখান থেকে কিনলাম বাবা আবার কবে ঢাকা যাবি জানি না শুধু শুধু ঘরে পড়ে থাকবে কিছু মনে না করলে তুই নিয়ে যাবি প্লিজ তন্ময় জন্মদিন এলে একসাথে কতগুলো শার্ট প্যান্ট গেঞ্জি কিনে দিয়েছে বন্ধুদের মাঝে ছোঁয়া তন্ময় যেমন ঝগড়া করেছে তেমন পারফেক্টও ছিল পরীক্ষা শুরু হয়ে গিয়েছে অলরেডি আধা ঘন্টা পার হয়ে গিয়েছে এখনো ছোঁয়া এসে পৌঁছালো না দুশ্চিন্তায় আমার নিজেরই কিছু ভালো লাগছে না না জানি তন্ময় কি করছে আমার ফ্রেন্ডদের কারো কিছু হলে আমার ভালো লাগে না ভীষণ বিষণ্ন লাগে 
আজ তো ছোঁয়ার বিয়ে বাড়িতে কি কিছু টের পেয়েছে নাকি অন্য কারণ মনের মাঝে অশান্তি লাগছে মনে হচ্ছে খারাপ কিছু হবে কিন্তু কি হবে টাইম চল্লিশ মিনিট পার হয়ে গিয়েছে এখনো প্রথম পৃষ্ঠা ফাঁকা পড়ে আছে কি লিখব মাথায় আসছে না ছোঁয়ার ফোনই বা অফ কেন কিছুই তো ভাবতে পারছি না কোনো রকম এক পৃষ্ঠা লিখতে না লিখতেই আবার ছোঁয়ার কথা মনে হলো এরই মাঝে হলে ডিউটির তো স্যার বললেন আচ্ছা এখানে এম এম কলেজের স্টুডেন্ট আছো তাই না অনেকেই একসাথে উত্তর দিল জি স্যার আসি একটা ব্যাড নিউজ আছে তোমাদের জন্য আবার অনেকেই একসাথে উত্তর দিল স্যার কি হয়েছে তোমাদের রোশন স্যার আছে না রোশন স্যারের কথাটা কর্ণকুমারী প্রবেশ করতেই আমি ছোঁয়ার ভাবনা থেকে বেরিয়ে স্যারের দিকে তাকালাম এই স্যার হঠাৎ রোশন স্যারের নাম নিলেন কেন স্যার কি বলতে চান সেটা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে রইলাম বারবার ঢোক গিলছি আর চিপা দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছি সবাই আবারও একই সাথে উত্তর দিল জি স্যার ওনার বয়স কম আর হ্যান্ডসাম তাই না জি স্যার ওনার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওনার বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কথাটা কানে পৌঁছাতেই সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল আমার বুকের মাঝে বাড়ি মেরে উঠল আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম চোখ মুখে একটা ভয় আর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল সেকেন্ডের মাঝে বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল চোখ পানিতেই টইটুম্বুর হয়ে গেল নোনা পানি টপ টপ করে গড়িয়ে পড়ল আমাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে ক্লাসের সবাই আমার দিকে তাকালো হলে ডিউটিরত দুজন স্যারও তাকালেন আমার চোখ মুখে অস্বাভাবিক অবস্থার কান্নারত অবস্থা দেখে সবাই সন্দেহানভাবে তাকালো আমি তরি বেগে রুম থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতেই স্যাররা আমাকে আটকালেন আর বলেন কি হয়েছে তোমাকে এমন লাগছে কেন আমি হাউমাউ করে কেঁদে বললাম ওনার কি হয়েছে আমি ওনার কাছে যাব যাব তীব্র কানে ভেঙে পড়লাম কাঁদতে কাঁদতে বেসামাল হয়ে পড়লাম এক স্যার আর এক স্যারের দিকে তাকালেন পরীক্ষার্থীরা সকলেরই চোখ কপালে উঠে যাওয়ার উপক্রম সবার মাঝে দারুণ কৌতূহল সবাই সন্দেহবশত একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে পাশের রুম থেকে অনেকে বেরিয়ে এসেছে কান্নার আওয়াজ শুনে সবার মাঝে শুরু হলো তুমুল সমালোচনা কেউ কেউ বলছে স্যার আর স্টুডেন্টের মাঝে নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে ইয়ং স্যারের সুন্দরী ছাত্রী হলে এসব কোনো ব্যাপারই না এক একজন এক এক মন্তব্য চার দিকে কানা খুশা শুরু হয়েছে কারো উত্তর দেওয়ার মতো অবস্থায় আমি নেই স্যার বললেন আরে পরীক্ষাটা শেষ করে যাও এরই মাঝে তন্ময় মৃন্ময় আর দীপ বেশি উপস্থিত হলো আমাকে এভাবে কাঁদতে দেখে ওরাও বেশ উত্তেজিত হয়ে আমাকে এসে ধরে বলল আমি ওনার কাছে যাব অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে ওনার সবাইকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ছুটে নামতে শুরু করলাম কেউ কিছুই বুঝতে পারলো না কি ঘটনা আশেপাশে রুমের স্যাররা এক জায়গায় হয়ে বললেন কেউ কিছু জানো ঘটনাটা কি মেয়েটা নিজের পরীক্ষা ডেকে রোশন সিদ্দিকির কথা শুনে ছুটে গেল কেন কেউ কিছু জানে না তাই কোনো উত্তর দিতে পারলো না বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হলো মৃন্ময় বলল তন্ময় দ্বীপ আমার খাতা জমা দিস আমি সারার সাথে যাচ্ছি যেভাবে ছুটেছে ওরই অ্যাক্সিডেন্ট হবে হলেশ স্যার বললেন এমন বন্ধুত্ব চোখে দেখা যায় না যে একজনের জন্য বাকি কেউ পরীক্ষা দিচ্ছে না কিন্তু রোশন সিদ্দিকির সাথে কি রিলেশন মেয়েটির মৃন্ময় তন্ময় আর দ্বীপ আমাকে ধরে দ্বীপ বলল মাথা খারাপ হয়েছে সেমরি তোর কি রোশন স্যার রোশন স্যার করিস এত স্যার অ্যাক্সিডেন্ট করেছে ভালো কথা মনে তো যায়নি তাই না যেভাবে ছোটছিস নিজেই মরবি দ্বীপের মুখে এমন কথা শুনে বিশামাল হয়ে দ্বীপকে ধাক্কা মেরে বললাম একদম বাজে কথা বলবি না বলে দিচ্ছি মৃন্ময় বলল সমস্যাটা কি তোর সারা বুঝলাম স্যারকে তো ভালো লাগে তাই বলে তুই এই ন্যাকামোটা করবি তুই না ম্যারিড এখন কাউকে তো ভালো লাগে বলে তার জন্য দুনিয়ার মানুষ এক করে ফেলবি এমনই ছোঁয়ার চিন্তা মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে উনি তো আমার হাজবেন্ড আমার বিয়ে ওনার সাথেই হয়েছে আমাকে এক্ষুনি নিয়ে চল প্লিজ ওনার কিছু হলে আমি বাঁচব না মৃন্ময় আমার মুখ থেকে কথাটা ফসকাতে ওরা তিনজন কেমন থমকে গেল তিনজনেই যেন অসার হয়ে গেল যেন পাথরের মূর্তির নাই ওদের জীবনে এমন ধাক্কা অতীত তো খায়নি ভবিষ্যতেও খাওয়ার চান্স নেই ওরা তিনজনেই আমাকে চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়ে আমাকে নিয়ে অটোতে উঠল অটোতে আমি বেসামাল ভাবি কান্নায় ভেঙে পড়ায় ওরা আর কোনো প্রশ্ন করল না বিশ মিনিটের মাঝেই হসপিটালে পৌঁছালাম মৃন্ময়ের কাছে ফোন ছিল 
ওর ফোন থেকে ওনার নাম্বারে ফোন দিতেই ফোন রিসিভ করলো অন্য কেউ সে জানালো ওনাকে যশোর ইবনে সিনা হসপিটালে একটা কেবিনে রাখা হয়েছে আমি বাজ পাখির মতো ছুটে দশ নং কেবিনে দরজা খুব জোরে ধাক্কা দিতেই দেখি ওনার হাতে স্লাইন চলছে মাথায় ব্যান্ডেজ হাত পা বেশ ছুলে গিয়েছে ওনার সাথে কলেজের অন্য একজন স্যারও আছেন আমাকে কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে দেখে উনি বেশ অবাক হলেন উপস্থিত অন্য যে স্যার ছিলেন উনিও বেশ অবাক হলেন আমি কিছুই বলতে পারছি না শুধু কেঁদে যাচ্ছি উনি বেশ অবাক হয়ে বলেন সারা তুমি পরীক্ষা রেখে এখানে ওনার কণ্ঠ শুনে আমি আরো জোরে কেঁদে দিলাম উপস্থিত স্যার কি বলবেন বুঝতে না পেরে টুল ছেড়ে উঠে বলেন বসো বসো এত ভাবছো কেন রোশানের কিছুই হয়নি আমি তোমার জন্য পানি নিয়ে আসছি বলে উনি রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন যাওয়ার সময় দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে গেলেন রোশান স্যার আমার হাত ধরে টেনে বেরে বসে মায়া ভরা কণ্ঠে বলেন কি হয়েছে তোমার এভাবে কাঁদে কেউ আমার কিছু হলে তুমি ভেঙে পড়লে আমাকে সামলাবে কে তুমি তো আমার শক্তি জানো না আমার কান্না থামেনি কেন যেন কানে থামাতেই পারছি না প্রিয়জনের কিছু হলে হৃদয় এমন তোলপার শুরু হয় বুঝি ওনার মুখে কপালে হাত শুয়ে বললাম কিভাবে হলো আমি খুব ভয় পেয়ে গেছিলাম জানেন উনি আমার হাত ধরে বললেন এই পাগলিটাকে কে খবর দিয়েছে এই দেখো আমার কিছুই হয়নি জাস্ট একটু মাথায় চোট কোনো আর হাঁটুতে আর কোনো সমস্যা নেই যাই হোক আপনি ব্যথা পেয়েছেন তো এই চোটের থেকে বেশি ব্যথা এখন হচ্ছে কারণ তুমি কাঁদছো তোমার কান্নামাকে বেশি ব্যথা দিচ্ছে এইভাবে আমার কান্না আটকাতে পারবেন না আচ্ছা কান্না আটকাবো না তুমি পরীক্ষার হল ছেড়ে কেন এসেছো তাই বলো এটা কিন্তু একদম ঠিক করোনি খুব অন্যায় হয়েছে এটা আমি খুব রাগ করেছি তুমি এমন ছেলে মানুষে কিভাবে করলে পরীক্ষার মতো এমন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে চলে এলে পরীক্ষা না হলেও চলবে আর আমি ইম্প্রুভ দিতে পারবো কিন্তু আপনি ছাড়া চলবে না জীবন এসো তো কাছে এসো বুকে একটু তোমার মাথাটা রাখো তো তোমাকে একটু জড়িয়ে ধরে তোমাকে জড়িয়ে না ধরলে শান্তি পাচ্ছি না ওনার বুকে মাথা রেখে বললাম আপনি অনেক ব্যথা পেয়েছেন তাই না এই সামান্য একটু রিক্সা সামনে এলো হঠাৎ কিভাবে যেন পড়ে গেলাম বুঝতে পারলাম না এইসব রিক্সাওয়ালারা ঠিকভাবে চালাতে পারে না তাহলে চালায় কেন এটা জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট তুমি যে এখানে এসেছো কিভাবে এলে আমার বন্ধুরা আমার জন্য পরীক্ষা দেয়নি ওরা আমাকে নিয়ে এসেছে ছি ছি নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না আমার জন্য কতগুলো মানুষের ক্ষতি হলো আমি কি করব মাথা ঠিক ছিল না তো আর ওরাও এটাই ইমপ্রুভ দিয়ে নেবে ইয়ার লস তো হচ্ছে না মানুষ কি ভাববে জানো মেয়েটা বর পাগল খুব ভাবে ভাবুক যা সত্যি তাই ভাবুক আচ্ছা এখানে যে স্যার ছিলেন উনি কি ভাববেন কিছুই ভাববেন না ওনারা জানে তুমি আমার বউ কি জানে আমাকে তো আগে বলেননি বললে তুমি লজ্জা পেতে তাই বলেনি আচ্ছা তোমার বন্ধুরা কই মনে হয় বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যাও ডেকে নিয়ে এসো আচ্ছা যাচ্ছি বাইরে গিয়ে দেখি ওরা কোথাও নেই অদ্ভুত গেল কই কোথাও তো দেখা যাচ্ছে না ওরা কি রোশান স্যারকে দেখে পালালো নাকি কেবিনে গিয়ে বললাম ওদের তো দেখছি না মনে হয় আবার পরীক্ষা দিতে গিয়েছে সেটা করলেই ভালো এখানে কতদিন থাকতে হবে সন্ধ্যায় ফিরে যাব সন্ধ্যায় ওনাকে নিয়ে বাড়িতে ফিরলাম উনি হাঁটতে পারছেন না ঠিকভাবে হাঁটুতে ব্যথার জন্য বাড়িতে প্রবেশ করেই খুব অদ্ভুত লাগলো ওশানির ঘর ফুল দিয়ে সজ্জিত বাড়ির চারদিক আজও চকচক লাল নীল বাতি জ্বলছে বরুণ ডালা সাজিয়ে শাশুড়ি আর চিনাতের মা সহ শাশুড়ির কিছু ঘনিষ্ঠ মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে বউ বরণের জন্য বাড়িতে মানুষ মম করছে সব মানুষ বউ দেখবে বলে অপেক্ষায় আছে উনি আমাকে বলেন এখানে যা খুশি হোক তুমি থেকো না প্লিজ চলো রুমে দরজা লাগিয়ে বসে থাকি কালই নতুন বাসা নিব ওনার কথায় কোনো উত্তর দিলাম না ওনাকে খোঁড়াতে দেখে বেশ কয়েকজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞেসে করল কি হয়েছে উনি বলেন তেমন কিছু না ওনার এই খুঁড়িয়ে হাটা নিয়ে এক একজনের এক এক রকম প্রশ্ন এরই মাঝে শাশুড়ি আর মামি শাশুড়ি এসে বলেন কি হয়েছে বাবা উনি বেশ বিরক্ত সহিত তাকালেন ওনার চাহনিতে ছিল হিংস্রতা আর তীব্র রাগের বহিপ্রকাশ আমি ভিড় ঠেলে ওনাকে নিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম আমাদের রুমেও বেশ কিছু মানুষ জড়ো হলো ওনাকে দেখার জন্য বাড়ির পাশের একজন কাকিমা খুবই ভালো মন মানসিকতার মানুষ উনি রোশান স্যারকে বলেন উনি বলেন কাকিমা যার যার কর্মের ফল শেষে পাবে তবে আম্মা যে তার ছেলেকে প্রশ্রয় দিচ্ছে একদিন বুঝবে এসব নিয়ে অনেক বলেছি এখন বলতেও রুচিতে বাঁধে 
বেশ কয়েকজন কয়েক রকম কথা বলে বেরিয়ে গেল কেননা উনি রেস্ট নেবেন আর আমাকেও বলে দিয়েছেন আমি যেন বাহিরে না যাই ঘরের দরজা লাগিয়ে দিতে বলে আমি ঘরের দরজা লাগিয়ে দিয়ে ওনার পোশাক চেঞ্জ করে দিলাম উনি বালিশে হেলান দিয়ে বসে মাথায় হাত দিয়ে কিছু একটা চিন্তা করছেন সারা দিন ফোন কাজ নেই ফোনটা নিয়ে পাওয়ার বাটন চাপতে দেখি তন্ময় মৃন্ময় অনেক ফোন তন্ময় হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ পাঠিয়েছে মেসেজটা ছোঁয়া তন্ময়কে পাঠিয়েছে তারই স্ক্রিনশট মেসেজটা পড়া শুরু করলাম তন্ময় কিছু মানুষ থাকে জানিস তাদের জীবনটাই অভিশপ্ত সেই অভিশপ্ত জীবনে সুখ বেশিক্ষণ স্থায়ী থাকে না সেই অভিশপ্ত শ্রেণীতে নিজের নামটা আমি নিজেই লিখেছিলাম খুব যত্ন সহকারে এই দুষ কারো নয় সৃষ্টি কর্তারও না ফ্যামিলিরও নয় না ফ্রেন্ড সার্কেল এই দুষ শুধুই আমার শুধু নিজের জীবনে ভুল মানুষকে সঠিক সময় বেছে নিয়েছিলাম আর সঠিক মানুষকে ভুল সময় বেছে নিয়েছিলাম বলেই জীবনটা এমন এলোমেলো হয়ে গেল আমি ভালো মেয়ে নই তন্ময় খুব বাজে আর খারাপ একটা মেয়ে জীবনের একটা বড় সত্য তোর কাছে লুকিয়েছিলাম নিজের কাছে বহুবার গিল্টি ফিল হয়েছে মনে হয়েছে তোকে ঠকাচ্ছি আমি সারাক্ষণ মানসিক অশান্তিতে ভুগেছি আমি বারবার বলতে গিয়েও থেমে গিয়েছি যদি তুই আমাকে ভুল বুঝিস আমাকে ছেড়ে যাস কোনো ছেলেই এত কিছু জানার পরে ভালোবাসার মানুষের প্রতি পর্যাপ্ত সম্মান আর ভালোবাসা ধরে রাখতে পারে না তোকে হারানোর ভয়ে কত রাত ঘুমাতে পারিনি আমি তোকে হারাবো না বলে অনেক চেষ্টা করেছি ভেবেছিলাম বিয়ের আগে তোর হাতে পায়ে ধরে সত্যটা স্বীকার করে মাফ চাইব তোকে ভিক্ষা চাইব আমার জীবনে অথচ সেই সময়টাই আমার জীবনে এলো না তন্ময় কেন এলো না মিথ্যা খুব খারাপ জিনিস যদি সত্যটা তোকে আগে জানাতাম তোকে হারাতাম কিনা জানি না তবে আজ এই দিনটা অন্তত দেখতে হতো না আমাকে হয়তো আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারতাম জানি আমি মরে গেলেও তুই আমার মুখ দেখতে আসবি না অবশ্য আসার কথাও না তোকে আমি ঠকালাম খুব বাজে ভাবে ঠকালাম আমি যে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়েছি ঠকে গিয়েছি আজ ফ্যামিলির থেকেও পরিত্যাজ হলাম মা বাবার খারাপ সন্তান বলে এসব আমার পাওনা ছিল কিন্তু তোর এসব পাওনা ছিল না তবুও তোকেও ঠকতে হলো তোর জীবনে একটা বাজে অভিজ্ঞতার উদাহরণ আমি মাঝে মধ্যে মনে হয়েছে এত অশান্তি সব ছেড়ে ছুঁড়ে যদি তোকে নিয়ে কোনো এক নির্জন প্রহরে হারিয়ে যেতে পারতাম জীবনটা অনেক সুন্দর হতো কিন্তু কিছুই হলো না জীবনটা এমন হলো কেন তন্ময় কেন আমার সাথে সব খারাপ হয় কেন বারবার এমন হচ্ছে আমার সাথে উপর থেকেই কি এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে আমাদের পথ চলাই পর্যন্তই তোর মতো একটা মানুষকে পেয়েও আমি ধরে রাখতে পারলাম না তুই বড় অবেলায় এসেছিস আমার জীবনে যখন অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছে মানুষের কপাল এতটা খারাপ হয় জানতাম না রে প্রতিটি লাইন লিখতে গিয়ে হৃদয় বিষণ্নতায় জর্জরিত হয়েছে আমার কি ঘটে গেল আমার জীবনে কোনোদিন কারো জানাই হবে না শুধু উপরে যে আছে সে সব কিছু দেখছে শুধু অনুরোধ এই খারাপ মেয়ের জন্য নিজের ক্ষতি করিস না আমার চেয়ে তোর মা তো গিয়ে অনেক বেশি ভালোবাসে তার কথা ভেবে অন্তত বেঁচে থাকিস আমাদের আর কোনোদিন কথা হবে না দেখা হবে না আমি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি তার নিজের ইচ্ছেতেই নিয়েছি ফিরে আসা সম্ভব নয় ওয়াশানের সাথে সংসার করতে যাচ্ছি কিনা জানি না তবে আমাকে যেতেই হবে অনিন্দিতা খন্দকার ছোঁয়া চিঠিটা পড়ে যেন বাক্রুদ্ধ হয়ে গেলাম এর মানে ওসান কোন ফাঁদে ফেলে ছোঁয়াকে বিয়ে করছে কিন্তু ছোঁয়াকে আদেও বিয়ে করবে আমি যতটুকু ছোঁয়াকে চিনি ও ওসানের মতো ছেলেকে মরে গেলেও বিয়ে করবে না এমন কি হলো যে ছোঁয়াকে ওসানের সাথে আসতে বাধ্য হতে হলো আমি কিছুতেই ছোঁয়ার জীবন নষ্ট হতে দেব না কিছুতেই না যা কিছু হোক ওসানের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নিতেই হবে ছোঁয়া কতটা অসহায় আর নিরপায় হয়ে ঘৃণিত একটা মানুষের সাথে আসতে বাধ্য হয়েছে ওর চিঠির প্রতিটা লাইনে ছিল চাপা আর্তনাদ ওসান কি ছোঁয়াকে কিছু নিয়ে ব্ল্যাকমেল করছে নিশ্চয়ই কিছু করছে না হলে কি এমন গোপনীয় কথা থাকবে আর তন্ময় বা কি করেছে এখন ও আল্লাহ এরই মাঝে বাইরে গাড়ির শব্দ হলো আমি ফোন ফেলে ঘরের দরজা খুললাম ইচ্ছে করছে চিৎকার করে কাঁদি ভেতরটা কেমন যন্ত্রণায় জ্বলে পড়ে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে 
मुखटाषणाचे आज और प्रिय मानुष लाल शाड़ी पड़ी बहु सजार कथा छोड़ो मानुषार दिखे रोमे मानुषार फेले दिए मामी रोशान मायर कथा निश्चय कत बस रेगे जीवन सब सिद्धांति मन कर मन 
তাহলে কেন বলল ফেলে দিয়েছি এটা বলে উনি কি বুঝালেন বাড়ির বউ খারাপ এ বউ রাখা যাবে না 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 আম্মা এসব ভাবে নি ছোয়া না ভাবলে কেন বললেন ওনার বলার কি উদ্দেশ্য ছিল আচ্ছা আম্মার হয়ে সরি বলছি তুমি কেন সরি বলবে যে ভুলটা করেছে তাকেই সরি বলতে বলো আচ্ছা বলছি তুমি মাথা ঠান্ডা করো প্লিজ আম্মা তোমাকে সরি বলবে ওশান হন হন করে আমার রুমের দিকে গেল এতক্ষণে আমি সুযোগ পেলাম ছোয়ার সাথে কথা বলার ছোয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম ছোয়া আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার চোখ মুখ জুড়ে রয়েছে বিস্ময় ছোয়া বুঝতে পারলো হাজারো প্রশ্ন আমার ভেতরে বেশ কঠিন গলায় বললাম এসব কি হচ্ছে ছোয়া কি হচ্ছে এসব তোর কি রুচিতে বাঁধল না এই কুলাঙ্গারের সাথে আসতে আমার প্রশ্নে ছোয়া কোনো উত্তরই দিল না ওর চোখ মুখ জুড়ে ভয় দেখছি আমি আমি আবারও প্রশ্ন করলাম ওশানটাকে ফাঁসিয়েছে তাই না বল কি করেছে আমি ওশানকে লাল ঘর দেখিয়ে ছাড়বো বল এরই মাঝে ওশান আর তার আম্মা এদিকে আসছে ছোঁয়া আমাকে বলো প্লিজ সারা আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না তোকে নিজের বিপদ ডাকিস না ছোঁয়ার হাত চেপে ধরে বললাম বল আমাকে তোকে বলতেই হবে এরই মাঝে ওশান চলে এলো ছোঁয়া আমার হাত জোরে ধরে ছাড়া মেরে বলল কি হচ্ছে কি এসব কি জানতে চাস দেখছিস তো বিয়ে করেছি আলাদা করে জানার কি আছে এটুকু বলেই ওশানের দিকে তাকালো ওশানের মা বেশ নত হয়ে বললেন আমার কথায় কিছু মনে করো না মা ওশান আমার দিকে তাকিয়ে বলল কি ব্যাপার ওভার কনফিডেন্স এর রানী আমি ওশান আমাদের মতো ছেলেরা কখনো হারে না তাই ফিউচারে ভুলেও আমার সাথে চ্যালেঞ্জ নিতে এসো না চলো ছোঁয়া কোথায় রুমে ওশানের আমা বলেন আগে খেয়ে নাও মা এসো ডাইনিং এ এসো খাবার দিচ্ছি আমার দিকে বলেন রোশান কি খাবে না সারা হো হম খেয়ে ওষুধ খাবে চলো ওর খাবার নিয়ে যাও ডাইনিং টেবিল জুড়ে আজ কয়েক পদে রান্না হয়েছে আমি জিনা ছোঁয়া ওশান সবাই বসেছি শাশুড়ি ভাঙা কোমর নিয়ে তীব্র ব্যথা নিয়েও খাবার সার্ভ করছেন ছোঁয়ার প্লেটে বড় মাছ দিয়ে বলেন মা আমি নিজ হাতে সব তোমার জন্য করেছি ছোঁয়া প্লেটে ভাত নাড়াচ্ছে আর নিচু হয়ে তাকিয়ে আছে চোখ ভরা পানি একটা ভাতও মুখে দিল না জিনাত আর ওশান তৃপ্তি করে খাচ্ছে আমিও খাবার খাচ্ছি না প্লেটে শুধু আঙুল দিয়ে খাবার নেড়ে যাচ্ছি ছোঁয়ার দিকে অভিজ্ঞ নয়নে তাকিয়ে আছি ওর কান্নার কারণ তন্ময় হৃদয়টা জর্জরিত হচ্ছে ছোঁয়া সহ্য করতে পারছে না বাম হাত দিয়ে চোখের পানি মুছল জিনাত বলল ছোঁয়া এত দেরি করে এলে কেন এ বাড়িতে আরো আগে এলেই কিন্তু ভালো হতো দেখেছ আমার ফোপি তোমাকে কত ভালোবাসে ভালোবেসে নিজ হাতে সব রান্না করেছে খেয়ে নাও বুঝেছ ওশান বল খেয়ে দেখো কি টেস্টি হয়েছে আমার হাতের রান্না আমি আর ভাইয়া হাত চেটে খেয়েছি আগে আমি বুঝতে পারছি ছোঁয়ার মুখ দিয়ে খাবার নামছে না ও খাবার মুখেও নিতে চাইছে না সবার বলাতে জোর পূর্বক খাবার একবার মুখে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো ছোঁয়া ইয়াক বলে মুখের খাবার ছুঁড়ে মারল শাশুড়ি আর জিনাতের চোখে মুখে ঝাল তেলের তরকারি লাগলো এরপর মুখ শিটকে বলে উঠলো ইয়াক এটা কোনো খাবার হলো এসব খাবার মানুষ রান্না করে এর থেকে আমাদের বাসার কাজীর বর রহিমা খালাও বেটার রান্না করে এত বয়স হয়ে গিয়েছে এখনো ঠিকভাবে রান্না করতেও শেখেননি আপনার ছেলেই খাবার খাওয়ার জন্য আমাকে প্রেশার দিয়ে যাচ্ছে এত দামি মাছ তরকারি এত জঘন্য ভাবে রান্না করে নষ্ট করলেন আসলে অনেকদিন রান্না করি না তো এই জন্য মা জিনা তার শাশুড়ির চোখ মুখে ঝালে চলে যাচ্ছে জিনা ছোর ওনা টেনে নিজের মুখে ঝাল তেল মুছে বলল মুখ জ্বলে যাচ্ছে আমার ছোঁয়া প্রধানিত চোখে জিনাতের দিকে তাকিয়ে সেই এটো হাতে ঠাস করে জিনাতের দুই কালে দুটো থাক পড় মেরে বলল হাউ ডেয়ার ইউ হাউ ডেয়ার ইউ রসকেল আমার এই ড্রেসটা লাখ টাকা দামের ড্রেসের থেকেও দামি তুমি কোন সাহসে আমার ওনায় তোমার হাত মুসলে ছোট লোক কোথাকার এটুকু বলি ছোঁয়া চলে গেল এত কিছুর মাঝেও জিনাতের দুই কালে তেল আর ঝালের দাগ দেখে ফিক করে হেসে দিলাম আমি হেসে দিয়ে সামান্য কিছু খাবার নিয়ে নিজের রুমে চলে গেলাম কানে হালকা হালকা ভেসে আসছে জিনাত বলছে ফোপি ছোঁয়া কিন্তু এসব ইচ্ছে করে করছে আমরাও বুঝতে পেরেছি দুই দিন যাক মানিয়ে নিতে সময় দে রুমে এসে দেখি উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন ওষুধের প্যাকেটও খোলা ওষুধ খেয়ে কি ঘুমিয়েছেন ওনার কপালে হাত পুড়িয়ে পাতলা একটা কাঁথা গায়ে জড়িয়ে দিয়ে তন্ময় নাম্বারে ফোন দিলাম তন্ময় ফোন তুলছে না এরপর মৃন্ময় নাম্বারে ফোন দিলাম মৃন্ময় ফোন তুলে বলল 
কইছিলি তুই ফোনের পর ফোন দিচ্ছি তোর আমাকে হসপিটালে রেখে কই পালালি তোর জামাই রোশন স্যার এর মানে আমাদের ক্যারিয়ার ধ্বংসের পথে এখন হপ ওসব বাদ দে তন্ময় কই ওর খেয়াল রাখিস যেন খারাপ কিছু না করে সারা মানুষ মানুষকে এতটা ভালোবাসে আর এতটা বিশ্বাস কিভাবে করতে পারে ভেবেছিলাম তন্ময় নিজের কথা ভাবছে কিন্তু না তন্ময় বলছে তন্ময় কি করছে এখন নদীর পারে দাঁড়িয়ে আছে বুকে হাত বেঁধে হয়তো তীব্র কষ্টগুলো বিশাল আকাশ আর বহমান স্রোতসিনী ওর দীর্ঘ শ্বাসটুকু ভাগ করে নিচ্ছে তন্ময়ের মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না সারা তন্ময়ের ব্যথিত হৃদয়ের হাহাকার করছে শুধু টানা নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর বলছে ছোঁয়া মরে যাবে ছোঁয়ার কিছুই স্বাভাবিক লাগছে না মৃন্ময় ছোঁয়াকে তো আমরা চিনি ও কি ওই টাইপের মেয়ে যে ওসানের মতো ছেলেকে বিয়ে করবে স্যার আমি সারা জীবন জেলে থাকবো বা ফাঁসি হোক কোনো সমস্যা নেই আমার কিন্তু ওই ওসানকে খুন করে ফেলবো ছোঁয়ার লাইফটা নষ্ট করে ফেলেছে আর তরির সাথে যা করেছে আমি ওই মাদার বোর্ডকে কি করব গ্যারান্টি দিতে পারছি না আর আমরা তো এ বাসায় থেকে মনে হচ্ছে পুতে ফেলে জেলে যাই এই এক ওসানের জন্য আমাদের সবার জীবনটা কেমন বিশ্রী হয়ে গেল ওর শাস্তির দরকার বুঝলি চরম শাস্তি কিন্তু এর মাঝে ছোঁয়া যদি নিজের ক্ষতি করে ছোঁয়ার মুখ ওর মা বাবার কোনোদিন দেখবে না বলে দিচ্ছে ওর খোঁজ নিতে গেছিলাম ওদের বাড়িতে ওদের বাড়িতে তুমুল অশান্তি শুরু হয়েছে কোনো মা বাবা চাইবে না একটা চরিত্রহীন মেয়ের ছেলের সাথে নিজের মেয়ের বিয়ে হোক জানিস স্যার কিছু একটা চলছিল ওর মা বলল ছোঁয়া নাকি গলায় দড়িও দিয়েছিল কিন্তু কি কারণে দিয়েছিল সেটাও তারা জানেন না হাজার বার প্রশ্ন করেও কোনো উত্তর পায়নি ওর মা ছোঁয়া একবার শেয়ার করুক আমার সাথে বাকিটা বুঝে নিচ্ছি ফোন কেটে রুমে পায়চারি করছি রাত বারোটা বাজে ঘুম নেই চোখে ওসান এতক্ষণ ওর মায়ের রুমে ছিল কি সলা পরামর্শ করে এলো কি জানি ওসান রুমে আসতে ছোঁয়া আর ওসানের কথোপ কথন শোনা যাচ্ছে আমাকে পুরোটা শুনতে হবে কিন্তু কিভাবে শুনব ওদের কথা না শুনলে ক্লিয়ার হতে পারবো না ঘটনাটা ঠিক কি রুমের দরজা খুলে আস্তে করে ঘরের পিছন দিয়ে ওসানের রুমে গেলাম ওসানের ঘরের জানালার গ্লাস কিছুটা খোলা আছে নিকষ কালো অন্ধকার চারদিকে ভয় ডর ফেলে জানালার নিচে বসে উকি দিলাম ছোঁয়া তুমি কেন এমন ব্যবহার করছো আমি কিন্তু জানি তুমি ইচ্ছাকৃত এমন ব্যবহার করছো প্লিজ মাথাটা ঠান্ডা করো चेहरा सामने এসে বলল না ভুলিনি কথাটা শুনেই আমার মাথার মধ্যে চক্কর মেরে উঠলো ওদের বিয়ে হয়নি তাহলে এভাবে এলো কেন আমি দ্রুত ফোন ফ্লাইট মোডে দিয়ে ক্যামেরা অন করলাম জানালার নিচে যে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানে ক্যামেরা রাখতে ওদের দুইজনের অবয়ব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ছোঁয়া আবারও বলল কিন্তু তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে কিছুই মনে নেই তোমার আমার মাথা টিপে দিতে চাইছো ঘুমানোর প্রস্তুতি তো এই ঘরে নিচ্ছ আমি নিচে ঘুমাচ্ছি বাইরে গেলে সারা বুঝে যাবে সারা 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 আর কত তুমি সারার পিছনে লাগবে আমি তো এসেছি তাই না এখনো সারাকে নিয়ে আতঙ্ক তোমার গেল না সারা অনেক বেশি ভয়ঙ্কর ছোঁয়া আমার জীবনে সারাকে যত ভয় পাই আমি কোনো ছেলেকেও পাই না ওর দ্বারা অসম্ভব কিছুই নেই তোমার আতঙ্ক কমাতে তো আমি চলে এসেছি তাই না হুম এসেছো বাট ছোঁয়া আমি কিছু বলতে চাই প্লিজ আমার কথা মাথা ঠান্ডা করে শোনো उद्देश्य नहीं लागे प्लिज छोआ सब भूले आगे मत सुंदर जीवन शुरू करी एकदम नतुन कर তোমাকে আমি কি বলেছিলাম আমাকে জাস্ট দশটা দিন টাইম দাও জাস্ট দশটা দিন তোমাকে আমি বললাম যে দশ দিনের আগে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় আমার স্মার্ট কার্ড আমার বাবার কাছে বাবা আমার দিকে নজর রাখছে কোনো কাজী অফিসে গিয়েও কালিমা পড়া সম্ভব নয় 
তুমি কি করলে ওয়াশার বিয়ের 10 দিন পরে হবে তবু আমাকে এসে তোমার বাড়ি থাকতে হবে এবং আজই আসতে হবে তোমার দেরি সহ্য হচ্ছে না আমি নাকি এই 10 দিনে অন্য প্ল্যান করে তন্ময়ের সাথে ভেগে যাব তুমি তন্ময়ের মেসে নিজের গাজায় আসক্ত কোনো পরিচিতকে পাঠালে আমাকে ক্রমাগত হুমকি দিয়ে গেলে তন্ময়ের বেডের নিচে ব্যাগে প্যান্টে মাদক দ্রব্য রেখে তন্ময়কে গাজা করে নেশা করে প্রুফ করে ওর ফিউচার নষ্ট করে দিবে পুলিশও নাকি তুমিও পাঠাবে তন্ময়ের মেসে ছদ্মবেশে তোমার পরিচিত কে আছে সেটা কারোই জানা নেই তন্ময়কে পুলিশে ধরলে ওর লাইফটা নষ্ট হয়ে যেত এখনকার পুলিশের সম্পর্কে আর কি বলবো তারাও তো তাদের দায়িত্ব পালন করবে একটা স্টুডেন্টের কাছে গাজা ইয়াবা পাওয়া গেলে সেটাতে যে সে আসক্ত নয় সেটা প্রুফ করতে করতেই তার জীবন কেটে যাবে তুমি আরো কি বললে এইসব শেষে তন্ময় জেল থেকে বের হলেও ওকে তুমি খুন করে দেবে কেন তুমি তন্ময়ের পিছিয়ে লাগলে বলো কি ক্ষতি করেছে ও তোমার তন্ময় একটা ব্যক্তি সম্পন্ন ছেলে অনেক বেশি আত্মসম্মান ওই বাংলাদেশের গর্ব একবার ওকে পুলিশ ধরলে সেটা নিয়ে নিউজ হয়ে গেলে তন্ময় সুইসাইড করতো তুমি ঘুরে ফিরে তন্ময়ের পিছিয়ে কেন লাগলে এইভাবে সরি ছোঁয়া এসবের জন্য না হলে তুমি আমার কাছে আসতে রাজি হতে না এরপর তুমি সাহারাকে নিয়েও হুমকি দিলে তুমি ভালো করেই জানো সারা আমার জীবনে কি বললে তোমার ভাই সারাক্ষণ বাসায় থাকে না তুমি তোমার মা আর জিনাত মিলে সারাকে বন্ধ ঘরে রেখে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিবে বলবে জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট সারা আমার জীবনে কতটা জায়গা জুড়ে আছে তুমি জানো না আমি এসবই তোমার জন্য করেছি তোমাকে পেতে করেছি আমাকে পেতে তুমি কি না করলে ওয়াশান আমাদের রিলেশনের সময়কার কিছু ছবি তুমি রেখে দিলে রিলেশন থাকলে তো মানুষের কত রকমের কথাই হয়ে থাকে একদিন আবেগে তোমাকে জাস্ট একটা ছবি দিয়েছিলাম ছবিটা অতটাও নোংরা ছিল না তুমি কি করলে সেই ছবি রেখে অন্য খারাপ ছবির সাথে এডিট করে নেটে ভাইরাল করার হুমকি দিলে আমি পাপ করেছিলাম আমি সরল ছিলাম তোমাকে ট্রাস্ট করেছিলাম তোমার আর আমার কিস করা কিছু ছবি ছিল যেটা তুমি আমার অজান্তেই ভিডিও করেছিলে এবং ছবি তুলেছিলে আমি স্বীকার করেছি এটা আমার পাপ ছিল আমি আবেগে অনেক ভুল করেছিলাম তুমি ক্রমাগত হুমকি দিলে এসব আমার আত্মীয় স্বজনের মাঝে পাড়া প্রতিবেশী তন্ময়ের গ্রামে এসব ছড়িয়ে দিবে আমার বাবার সম্মান তুমি নষ্ট করবে মেয়ের দুনিয়ায় এসব ছড়িয়ে দিবে সৃষ্টিকতার কাছে আমার প্রার্থনা থাকবে পৃথিবীর কোনো মেয়ে যেন রিলেশনে থাকা অবস্থায় অন্তত এই ভুলটা না করে কোনো ক্লোজ পিকচার হাত ধরা অন্তরঙ্গ হওয়া এসব কিছুই যেন না করে কেননা যারা ভালোবাসে যাদের খারাপ উদ্দেশ্য থাকে থাকে না তারা বিয়ের আগে এসব বলেই না রিলেশনে থাকা অবস্থায় আবেগের মনে হয় যা করেছি ঠিক করেছি আর মানুষটিকে চরম বিশ্বাস করে ফেলি আমরা মনে হয় এই মানুষটা আমার সাথে প্রতারণা করতেই পারে না কিন্তু পরে বোঝা যায় একটা ভুল জীবনকে কোথায় নিয়ে যায় অন্তত আমাকে দেখে প্রতিটি মেয়ে শিক্ষা নেওয়া উচিত কাউকে বিশ্বাস করা উচিত তবে অন্ধবিশ্বাস করা উচিত নয় তুমি এমনি এমনি এলে কি আমি এসব করতাম তোমাকে ছাড়া আমি জাস্ট পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম ছোঁয়া তাই এসব পথ অবলম্বন করেছিলাম আমাকে পেতে আর কি অপকর্ম করতে বাকি রাখলে তুমি হুম বাকি ছিল তোরই তুমি তাকেও বাদ রাখনি ও না তোমার সন্তানের মা তোমার সন্তান বড় হয়ে যখন শুনবে তুমি ওর মায়ের ঘনিষ্ঠ ভিডিও ধারণ করেছিলে তখন কতটুকু সম্মান করবে তোমাকে তুমি তোরির ভিডিও কেন করলে এখন থেকে তো মেয়েরা তোমার মতো কুলাঙ্গারের জন্য নিজের স্বামীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে ভয় পাবে কি করব আমার উপায় ছিল না সারা যেদিন এ বাড়িতে এলো আমার সব প্ল্যান নষ্ট হয়ে গেল সারা এ বাড়িতে আসার পরে তুমি আমার থেকে আলাদা হয়ে গেলে তাই আমি ওই টাইমেই ভেবে রেখেছিলাম তরিকে আমার ইউজ করা লাগতে পারে ও বোকা সোকামে ভিডিও করেছে নাকি কিছুই বুঝতে পারেনি তোমার মুখে জাস্ট দ্রুত দিতে হয় নিজের ফেস হাইড করে তরির ফেস খোলা রেখে সেই ভিডিও নেটে ভাইরাল করতে চাও তরি একটা সহজ সরল মেয়ে এসব ভিডিও দেখে সহ্য করতে পারতো না সাথে সাথে নিজেকে শেষ করে ফেলতো তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য কি না করলে আমাকে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেল করলে আমার জন্য তরি আজ ডিভোর্সই আমাকে পেতে তুমি তরিকে ডিভোর্স দিয়েছো আজ নেট দুনিয়ায় তরির ভিডিও ভাইরাল হলে সেজন্য নাকি আমি দায়ী থাকব এমনিতে নিজের কাছে সব সময় নিজেকে অপরাধী মনে হয় তরির কথা ভেবে প্রায় রাতে এক অজানাই ব্যথায় বুক ছিনছিন করে জেনে করি আর না জেনেই করি তরির সংসার ভাঙার কারণ তো আমি 
মেয়েটার সামনে ভয়ে মাপ চাইতেও যায়নি আমি সেই মুখ আর সাহস কোনোটাই নেই আমার আবার আমার জন্য ওর সম্মান তুমি নিলামে উঠাবে আমি কি মরলেও শান্তি পাবো তুমি ভেবো না আমার ছবির জন্য আমি ভয়ে এখানে এসেছি তুমি আমার প্রতিটি প্রিয় মানুষের ক্ষতি করার হুমকি দিয়েছ তন্ময় তৈরি সারা এদের নিরাপত্তার জন্য আমি এখানে এসেছি তুমি এত নিচু মানসিকতার মানুষ যে অগ্রিম হুঁশিয়ারি দিয়ে দিলে তোমাকে পুলিশ অ্যারেস্ট করলেও সাথে সাথে সব ভাইরাল হবে এমন কি তন্ময় কেউ পুলিশ ধরবে তোমার বিশ্বস্ত কারো কাছে পেন ড্রাইভ রেখে দিয়েছ তোমাকে পুলিশ ধরবে তার কানে গেলেই আড়ালে বসে সে সব ভাইরাল করবে এমন কি আমি সুইসাইড করার সিদ্ধান্ত নিলেও তরি আর তন্ময় মাফ পাবে না ছি ওয়াশান ছি তুমি আমার মরার পথ বন্ধ করে দিয়েছ এসব থেকে বাঁচতে তোমার মায়ের হেল্প চাইলাম তোমার মা উল্টো আমাকে সাপোর্ট করলেন বলেন আমি যেন তোমার সাথে চলে আসি ছোঁয়া তুমি তো জানোই এসব আমি তোমাকে পেতেই করেছি এসব কিছুর জন্য সরি রিয়েলি সরি প্লিজ ভুলে যাও সব কিছু ভুলবো কি ভুলবো আমি সব কিছু ডিলেট করে দেবো ছোঁয়া তোমাকে কখনো আমি কোনো কষ্ট দেবো না অতীত ভুলে আমরা একটা নতুন জীবন শুরু করি তুমি এখন এ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাও আসান নাকি এখানে শরীরের তৃপ্তি মেটাতে এসেছ এসব যদি ভুলেও ভেবে থাকো তাহলে এ বাড়িতে আমার লাশ ঝুলবে সারা তোমাকে ছাড়বে না তখন তুমি আসতে বলেছ আমার জীবনের সব সুখ শান্তি বিসর্জন দিয়ে প্রিয় মানুষগুলোর কাছে ঘৃণার পাত্রী হয়ে এখানে এসেছি দয়া করে তন্ময় আর সারা কোনো ক্ষতি করো না আর তরির ভিডিওটা ডিলিট করে দাও প্লিজ ওয়াশান প্লিজ আমি সব ডিলিট করে দেব তুমি ভেবো না ওকে নাও গো প্লিজ একা থাকতে দাও আমাকে আচ্ছা তুমি একা থাকো মাথা ঠান্ডা করো প্লিজ ওশান রুম ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছোঁয়া রুমের দরজা লাগিয়ে ওয়ালে হেলান দিয়ে বসে হাউ মাউ করে কেঁদে দিল কাঁদতে কাঁদতে বল তোকে ছাড়া ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তন্ময় জানি তুই ভালো নেই আমিও ভালো নেই একটা খারাপ মানুষ আমার জীবনের সব শান্তি শেষ করে দিয়েছে তন্ময় আমি এই পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাকব না সব কিছুর জন্য আমি দায়ী আমি ওয়াশানের থেকে দশ দিন সময় নিয়েছি তরির ভিডিও ডিলিট করতে পারলে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিব ছোঁয়ার ওই করুণ কান্নায় আমার ভেতরটা জ্বলে পড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে আমার শুধু মনে হচ্ছে এক্ষুনি আমি ছোঁয়াকে এখান থেকে বের করি প্রতিটা সেকেন্ড শোয়ার জন্য মৃত্যুর যন্ত্রণার সমান ওইদিকে তন্ময় প্রতিটা সেকেন্ড অসহনীয় যন্ত্রণায় ছটফট করছে ভালোবাসে এমন কি আছে কেউ কাউকে হারিয়ে দম বন্ধ কষ্টে ছটফট করছে কেউ কাউকে বাঁচাতে নিজের জীবনের সব থেকে নিকৃষ্ট সিদ্ধান্ত নিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে একজন আরেকজনের কষ্ট অনুভব করতে পারে না তাই ছোঁয়া আর তন্ময়ের কষ্টটা কেউ অনুভব করতে পারবে না আবার এক্ষুনি ছোঁয়াকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে পৃথিবীতে আমি অনেক ভাগবতী যে তোদের মতো এমন বন্ধু পেয়েছি ছোঁয়া তুই সবার থেকে আলাদা সবাই তোকে ভুল বুঝছে খারাপ ভাবছে অথচ তোর মতো করে কেউ কাউকে ভালোবাসতে পারবে না কেউ কারো কথা এইভাবে ভাবতে পারবে না না জেনে ওশানের সাথে রিলেশনে গিয়ে তোরির সাথে হওয়া অন্যায়ের জন্য তুই কতটা গিল্টি ফিল করিস এই যে তুই রেগুলার আমার কাছে তোরির খবর নিস রোজ অশান্তিতে পড়িস এটা তো কেউ জানেই না তোরির প্রতি তোর যে এত মায়া এটা কারো জানাই হলো না অথচ আমাদের সমাজে আমরা বেশিরভাগই ভিন্ন জিনিস দেখি এক মেয়ের সংসার ভাঙার কারণ ঠিক অন্য মেয়েই হয় তুই তো না জেনে সব করেছিস অথচ প্রায় মেয়েরা বউ বাচ্চা আছে জেনেও একজন বিবাহিত পুরুষের সাথে সম্পর্কে জড়ায় আগের বউকে তাড়িয়ে নিজে ঘর বাঁধার চেষ্টা করে তোকে দেখেও অন্তত শেখা উচিত মানুষের পৃথিবীতে লাখ লাখ তরি আছে যারা ভুক্তভোগী তাদের পাশে কেউ নেই স্বামীরা পরনারীতে আসক্ত কোনো মেয়ে যদি এসব ছেলেদের পাত্তাই না দিত তাহলে এরা বাধ্য হয়ে নিজের ঘর সংসারে মনোযোগী হতো খুব ইচ্ছে করে এসব মানুষের বিরুদ্ধে কঠিন কোনো আইন প্রয়োগ করতে খুব খুব প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা করে এসব মানুষকে আমি সহ্য করতে পারি না বেশ কিছুক্ষণ পর আমি চোখের পানি মুছে নিজেদের রুমে প্রবেশ করলাম ওশান অন্য রুমে গিয়ে শুয়ে পড়েছে রুমের দরজা লাগিয়ে লাইট অন করলাম ফোনটা বিছানায় ফেলে রোশান স্যারের পা বরাবর বসলাম ফ্লোরে ওনার পায়ের উপর মাথা রেখে আমি কাঁদছি উনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ওনার পায়ের উপর মাথা রেখে বেশ কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পর উনি পা নাড়ালেন হঠাৎ জেগে উঠলেন 
বালিশ থেকে মাথা তুলতে গিয়ে ব্যথে কুকিয়ে উঠলেন আর তন্দ্রাচ্ছন্ন কণ্ঠে বললেন সারা তুমি ওখানে কেন আমি এলোমেলো চুল আর ফোলা চোখে ওনার দিকে তাকালাম চোখ পেয়ে পানি পড়ছে ঠোঁট দুটো কাঁপছে উনি হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না ব্যথায় কুকি কোনো মতে উঠে বসলেন বেশ সন্দিহান ভাবে আমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে মন খারাপ করেছ কি ওষুধ যে খেয়েছিলাম দু চোখের পাতা আর খুলে রাখতে পারিনি সেলাইন ব্যথার ওষুধ ঘুমের ওষুধ আর ক্লান্তি সব মিলিয়ে আমি অচেতন হয়ে গিয়েছিলাম এসব দিয়ে না তাহলে এমন অবস্থা কেন তোমার কেউ কিছু বলেছে না তাহলে কি হয়েছে তোমার প্লিজ বলো ওশান ওশান কিছু বলেছে তোমাকে ও যদি তোমাকে কিছু বলে আজ কোনো ক্ষমা পাবে না ওশান বিয়ে করেছে জানেন না করুক ওর বিয়ে ভালোমন্দ কোনো কিছুতেই আর কিছু যায় আসে না আমার আমার ভাই যে বিয়া দেবার চরিত্রহীন হবে সেটা আমার কল্পনাতেও ছিল না তোরই যাওয়ার পরে দেখেছ আমি ওর সাথে কথা বলেছি বা আম্মার সাথে ভালো করে কথা বলেছি আম্মা তো নিজের মা মায়ের বিচার তো করা যায় না অনেক বুঝিয়েছি আমার কথা শুনেননি তাই ছেড়ে দিয়েছি আর ওসান আমার কাছে ঘৃণিত ব্যক্তি মন থেকে ওকে আমি মুছে দিয়েছি তাই ওর ব্যাপারে আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই আমি ধমকে মাথায় হাত দিয়ে বহুভাবে বুঝিয়েছি আমার কথা যখন মারেনি তখন ও আমার মন থেকে উঠে গিয়েছে যে একবার আমার মন থেকে উঠে যায় আমি ফিরেও তাকাই না তার দিকে তুমি মাথা ঘামিও না আমার বাসা নিয়েছি বুঝলে কলেজের পাশেই বাসা নিয়েছি কালই চলে যাব এই নোংরা পরিবেশে আর এক সেকেন্ডও নয় আজই বিকালে যেতাম কিন্তু কপাল খারাপ আমি অসুস্থতায় থেকে যেতে হচ্ছে ছোঁয়া আছে না আমার বেস্টি হুম আছে তো ওই যে অনেক সুন্দর দেখতে মেয়েটা ওসান ওকে নিয়ে এসেছে ওকে নিয়ে এসেছে মানে ওই যে বিয়ের কথা বলছে না ওটা বিয়েই না কি বলছে এসো আপনাকে আমি আগে বলিনি ওসান ছোঁয়ার সাথে রিলেশন করত কিন্তু ছোঁয়া জানতো না যে ওসান বিবাহিত কিন্তু যখন জেনেছিল ছোঁয়ার কথা বলেনি কিন্তু ওসান ছোঁয়াকে বিভিন্ন ব্ল্যাকমেল করে নিয়ে এসেছে বিয়ে ছাড়াই নিয়ে এসেছে তুমি মাকে আগে বলবে না ছোঁয়ার ব্যাপারটা আমাকে যদি আগে বলতে আমি অনেক আগেই এই ব্যাপারটার বিরুদ্ধে স্টেপ নিতাম ওসানকে পুলিশ দিয়ে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখতাম এসব করার সাহস আর সুযোগ কোনোটাই পেত না আপনি প্লিজ কিছু করুন আমার কাছে প্রমাণ আছে কই দেখি দাও তো বিছানা থেকে ফোনটা নিয়ে ভিডিওটা প্লে করলাম প্রায় আধ ঘন্টার ভিডিও উনি ভিডিওটা দেখে শেষ উদ্বিগ্ন হয়ে আমার দুই গালে হাত রেখে বলেন ওরা তোমাকে আগুনে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল ওনার চোখে মুখে অদ্ভুত একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল এই যে এত এত ঘটনার মাঝে আমাকে মারার ঘটনাটুকুতে যেন উনি ভীষণ আহত হয়েছেন চোখ দুটো রাগে ছুটে যাচ্ছে আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলছে রাগে কাঁপছে উনি ওনার চোখে যে আগুন এখনই ভস্য করে দেবে সব কিছু তচনচ করে দেবেন সব ওনার গায়ে হাত দিয়ে বললাম দেখেছেন ছোঁয়ার সাথে কি করেছে উনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন আমার ফোনটা দাও ওনাকে ফোনটা দিলাম উনি কোথায় কোথায় যেন ফোন করলেন আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি উনি কতটা সিরিয়াস হয়ে গিয়েছেন ফোনে কথা শেষ করে প্লে স্টোর থেকে ভিডিও কাটার অ্যাপ ডাউনলোড করে ভিডিও ছোট করে কোথায় যেন পাঠালেন এভাবে কেটে গেল অনেক সময় ঘড়িতে সময় রাত তিনটা ঘরের পেছন দিয়ে শুকনো পাতার মর্ম শব্দ হচ্ছে জুতার নিচে শুকনো পাতা পড়লে যে শব্দ হয় অমন শব্দ আমি ঘরে দরজা খুলে দেখি সিম্পল পোশাক পরা একজন লোক উঠানে এসে দাঁড়ালো লোকটা এসেই ওনাকে ফোন দিল উনি আমাকে বললেন গেটটা খুলে দাও ঘরের গেট খুলে দিতেই লোকটা সোজা ঘরে প্রবেশ করে আমাকে বলল আপনি কে জি আমি ভয় পাবেন না আমরা পুলিশের লোক ও আমার স্বামী ফোন দিয়েছিলেন ঘরটা কোন দিকে আমি আঙুলের ইশারে ওসানের ঘর দেখিয়ে দিলাম লোকটা গিয়ে ওসানের ঘরে ক্রমাগত লাথি মারা শুরু করলো বেশ কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কা ধাক্কির ফলে ছোঁয়া ও রুমের দরজা খুললো শ্বশুরেরও ঘুম ভেঙে গেল শাশুড়িরও ওনারা দুজনেই বেরিয়ে এলেন ওসান রুম থেকে চিৎকার দিয়ে বলল এই কে লোকটা বাবাকে বলল আপনি কে হন আপনি কথা বলুন আর আপনার ছেলেকে বাইরে আসতে বলুন বাবা বলেন কেন কি হয়েছে ওসান হয়তো কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না ঘুম ঘুম চোখে দরজা খুলতে অফিসার ওর মাথার চুলের মুঠি ধরে চোখ মুখে ক্রমাগত ঘুষি মেরে যাচ্ছেন ওসান হঠাৎ কিছুই বুঝতে পারল না ওসান নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করতেই বাইরে থেকে আরও দশ থেকে পনেরো জন পুলিশ তরতর করে ভিতরে প্রবেশ করল সাথে ছয়জন মহিলাও আছে ওসানের চুল ধরে ওয়ালের সাথে কয়েক ঘা মেরে ক্রমাগত লাথি আর ঘুষি দিয়েই যাচ্ছে পুলিশের হাতের মারে কি কোনো কমতি থাকে শাশুড়ি এগিয়ে গিয়ে বলেন আপনারা মারছেন কেন 
আপনি কি হন পরিচয় কি ওর আম্মা আমি অফিসার মহিলাদের টিকি তা কি বলেন এই বিয়াদব মহিলাকে আগে গাড়ি তো তুলো যেমন বজ্জাত মহিলা তেমনি পয়দা দিয়েছে একই গর্ভে একজন বিসিএস ক্যাডার আর একজন অপকর্মের রাজা মহিলা পুলিশরা শাশুড়িকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল শাশুড়ি এদিক ওদিক তাকিয়ে বলছেন স্যার আমি কিচ্ছু করিনি মহিলা পুলিশ বলো লাল ঘরে কিছুদিন থাকলে টের পাবি বুড়ি অফিসার ওশানের অন্ডকোষ বরাবর লাথি মেরে বলল তোর বিসি ফাটাই ফেলব শোয়ারের বাচ্চা বল ভিডিও কোথায় ওশান ব্যথে চিৎকার দিয়ে বলল কিসের ভিডিও রোশান স্যার খুব কষ্টে এদিকে এগিয়ে এসে বললেন ভালোভাবে রিমান্ডে ঝুলান বুঝে যাবে কিসের ভিডিও ওকে রিমান্ড সহ যাবতীয় শাস্তি দিতে যা যা করতে হয় আমি করব আপনারা শুধু ব্যবস্থা করুন সব প্রুফ তো আমাদের কাছেই আছে আইন নিজ হাতে তুলে অন্যায় করতে চাই না বলে আপনাদের হাতে তুলে দিলাম অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই কেউ কখনো মা ভাইকে আইনের হাতে তুলে দিতে চায় না আপনি যা করলেন সত্যি প্রশংসনীয় এসব অপরাধীদের খুঁজে পাওয়া যায় না কারণ মেয়েরা এদের নামে ভয়ে মামলা করতে রাজি হয় না কিভাবে রাজি হবে এমন সমস্যায় পড়া কোনো মেয়ে যদি তার ফ্যামিলিতে ঘটনাটি জানায় তাহলে ফ্যামিলির লোক সবার আগে বলবে তুমি গিয়েছিলে কেন এসব অপকর্ম না করলে তো আর সমস্যায় পড়তে না সমাজ পরিবার কেউ আইনের সহায়তা নিতে দেয় না কারণ লোক জানাজানি হবে আমাদের সমাজে সম্মানটাই মেইন সম্মান নষ্ট হবে ফ্যামিলির মানুষ এসব বিষয়ে আরও মেয়েদেরকে হুমকি দেয় যাতে এসব কথা দোকান না হয় মানুষ ছি ছি করবে এই ভয়ে মেয়েটিকে সমস্যা থেকে রক্ষা করার পরিবর্তে আরও তাকে নানা ধরনের প্রশ্ন করা হয় ভুল তো সে করেই ফেলেছে সে ভুল কেন করলে এটা নিয়ে প্রেশার দেওয়া হয় তাই আমাদের সমাজের বহু মেয়ে এসব সমস্যায় ফেঁসে আত্মহত্যার পথ বেছে নেই কেউ এসব থেকে বেরোতে পারছে না এভাবেই অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে মেয়েগুলো কেউ বলি এরা এত বোকা কেন কেন যে এসব ছেলেদের পাল্লায় পড়ে ছেলেরা এসব প্রস্তাব দিলেই ডাইরেক্ট জুতো মারা উচিত মেয়েদের মন নরম ভীষণ আবেগের সুখ অভিনয় হারিয়ে যায় অফিসার ওশানকে আবারো চুল ধরে কয়েক খাপ মেরে বলল মেয়েদের ব্ল্যাকমেইল করার শাস্তি জানিস আমি কাউকে ব্ল্যাকমেইল করিনি তাহলে তোর বাড়ির মেয়েটিকে আমি বিয়ে করেছি প্রুফ দে বিয়ের কাছে নেই কোন কাজে বিয়ে পড়িয়েছে বিশ্বাস না হলে ওর কাছে শুনুন ওর কাছে কি শুনবো মেয়েটি ভীতু ভয় পেয়েছিল যেভাবে মেয়েটিকে ব্ল্যাকমেইল করেছিস যে কোনো মেয়েই ভয় পাবে ওর কাছে তো শুনবোই তার আগে ভিডিও ডিলিট কর কোথায় রেখেছিস কার কার কাছে রেখেছিস কে কে জড়িত কোনো ভিডিও নেই তোর জন্য সব ব্যবস্থা করেই এসেছি এখানে তুই কেন তোর বাপ দেবে ভিডিও অফিসার আরেকজন পুলিশকে বলল গাড়িতে বড় ফ্লাক্স রাখা আছে এগুলো নিয়ে এসো আমি ছোঁয়াকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বললাম বেবি আই লাভ ইউ কোনো চিন্তা নেই কিচ্ছু ভাইরাল হবে না জাস্ট সত্যটা পুলিশকে বলে দে কোনো ভয় পাবি না বোকামি কেউ এসব ভয় পায় ছোঁয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে দিয়ে বলল আমি হুট করে কিছু করার সাহস পাচ্ছিলাম না শুধু ভাবছিলাম এসব ভাইরাল হলে বাবা মানুষের মাঝে মুখ দেখাবি কি করে আমার বাবা এসব দেখলে সুইসাইড করতো সারা বাবার কথা ভেবে আমি এখানে আসতে বাধ্য হয়েছি কিন্তু তুই কিভাবে এসব জানলি আমার সদেহ হচ্ছিল কিছু একটা গরমিল আছে তাই আমি সারাক্ষণ রোদ পেতে ছিলাম কখন তুই আর ওসব কথা বলবি আমি জানতাম কিছু না কিছু সত্য বের হবেই আমাকে চরিত্রহীন মনে হচ্ছে তাই না একদম এসব কথা তুলবি না অতীত নিয়ে কোনো কথা তুলবি না ওকে আমি জানি সারা আমাকে দেখলেই তোদের মনে হবে আমার চরিত্র ভালো নয় এসব কারো মনে হবে না তন্ময় কথা কেন ভাবলি না তুই হুম একবারও ভাবলি না তুই এখানে চলে এলে তন্ময় মরে যাবে আমি তন্ময় সাথে গেলে ওয়াশানি সব ভাইরাল করলে তন্ময় আমাকে আর ভালোবাসতো না ওর চোখে আমার জন্য ভালোবাসার সম্মান কিছুই থাকতো না তাহলে তুই এখানে সংসার করতি দশ দিনের সময় নিয়েছিলাম শুধু ভিডিও ডিলিট করে নিজে পর পরে যাওয়ার জন্য খুব মার খাবি তুই খুব মারতে ইচ্ছে করছে তো কি হুম কিছু ভালো লাগে না আমার সারাক্ষণ নিজেকে পাপি মনে হয় তোর এর জীবন কষ্ট হওয়ার জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয় বিষণ্ণ লাগে সব কিছু সব ঠিক হয়ে যাবে এরই মাঝে গাড়ি থেকে গরম পানি আর মরিচের গুঁড়া আনা হলো ওশানকে শুয়ে নাখে মুখে ঢালা হলো ওশান চেয়েছে সব ভিডিও ক্লিপ কোথায় আছে বলে দিল রোশান স্যার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব ডিলিট করলেন পুলিশ ওশানকে থানায় নিয়ে গেল বাবা বললেন যেমন কর্ম তেমন ফল এত ঝামেলার মাঝে ছোঁয়ার খেয়ালই করেনি রোশান স্যার আমার জামাই 
ছোয়া এবার রোশন স্যারকে দেখে আমার পিছনে গিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়ালো রোশন স্যার আমাকে বললেন ওকে নিয়ে রুমে চলো ওর উপর দিয়ে অনেক ঝড় গেছে ছোয়া লজ্জে মাথা তুলতে পারছে না বাবা ওনার এক হাত ধরে আস্তে করে রুমে নিয়ে এলেন আমি ছোয়াকে ধরে রুমে গেলাম আমি ফোন দিয়ে মৃন্ময়কে সব ঘটনা খুলে বললাম মৃন্ময় ফোন কানে রেখে লাফিয়ে উঠে তন্ময়কে ডাকলো নিমিষে ধেয়ে আসা তুফান থেমে কেমন আনন্দ প্রসারিত হল চারদিকে বাবা আর রোশন স্যার কিছুক্ষণ কথা বলার পর বাবা তার রুমে চলে গেলেন ছোঁয়া চুপটি মেরে বসে রইল ওর বাবা অনেক জেদি কিছুতেই এখন আর ওকে বাড়িতে ঢুকতে দিবে না এই মুহূর্তে বাড়িতে যাওয়াটাও সম্ভব নয় রোশন স্যার ছোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বললেন আমাকে দেখে তুমি সংকোচ বোধ করো না ভয়ও পেয়ো না বড় ভাইয়ের মতো ভাবতে পারো যা হয়েছে এসব মাথা থেকে জেরে ফেলে দাও কোনো কিছু আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী নয় দুঃখ খারাপ সময় কোনোটাই নয় সব কিছুই পরিবর্তনশীল আমার ভাইয়ের জন্য তোমার এই অবস্থা এর দায়বদ্ধতা আমারও আছে তোমার ভালোর জন্য আমি সব করব ছোঁয়া এবার চোখ তুলে ওনার দিকে তাকালো আমি ওনাকে তন্ময়ের ছোঁয়ার বিষয়টা খুলে বললাম তন্ময় ওনার খুবই প্রিয় একজন ছাত্র উনি সবটা শুনে বললেন নিঃসন্দেহে তন্ময়ের মতো একটা ছেলেকে বিয়ে করা যায় কিন্তু মুশকিল ছাত্র জীবন দুজনেই স্টুডেন্ট কিভাবে পারবে সব সামলাতে পারবে আপনি ব্যবস্থা করুন আমি তো অসুস্থ এখন তো কোথাও যাওয়াও মুশকিল ওদের ফোন করো ওদের বিয়ে ওদের দিয়ে কাজ করাবো বাসা নিয়েছি আলাদা সকাল পাঁচটায় গাড়ি আসবে জিনিসগুলো তুলতে হবে ওরা আবার নতুন বাসার সব জিনিস সাজিয়ে দিবে তারপর তন্ময় আর ছোঁয়ার বিয়ে হবে ওরা জীবনেও আপনার সামনে আসবে না আপনাকে ভয় পায় ভয় তো আমি ওদের পাই ওরা যেসব বলে আসতে বলো যতই হোক আইনে ওদের দুলাভাই আমি আর কতদিন আলে থাকবে কি নিজেকে দুলাভাই দাবি করছেন ভাবা যায় আপনার মতো মানুষ নিজেকে দুলাভাই দাবি করে সত্য তো অস্বীকার করা যায় না এটাই সত্য তুমি আমার বউ ওরা আমার সালা সালি মৃন্ময়কে ফোন দিয়ে বললাম কাল ভোর পাঁচটায় রোশন স্যার মানে আবার শ্বশুর বাড়ির সামনে হাজির হবি মৃন্ময় এক বাক্যে বলে দিল এরই মাঝে রোশন স্যার আবার কাল থেকে ফোনটা নিয়ে বললেন কাল তোমাদের দুজন ক্লোজ ফ্রেন্ডের বিয়ে সো অনেক কাজ বাকি ঘুরে হাজির হয়ে যেও তোমাদের এতদিনের বিচার কাল হবে রাত সাড়ে চারটা বাজে চারদিকে অন্ধকার উচ্ছন্ন মাইকের আওয়াজের ধ্বনি ভেসে আসছে কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার কেটে চারদিক ফর্সা হয়ে যাবে ছো আর আমি দুজনেই নামাজ পড়ে নিজের জিনিস গোছাতে শুরু করলাম উনি অসুস্থ তাই ঘুমাচ্ছে ওনাকে আর ডাকাডাকি করলাম না ব্যাগ গোছানো শেষ হতেই উনি জেগে গেলেন কিন্তু সমস্ত শরীর মাথা ব্যথা হওয়ায় উনি মাথা তুলতে পারছেন না আমার কোমরে ওনা বাধা বেশ পরিশ্রমী দেখাচ্ছে আমাকে উনি আমার দিকে তাকিয়ে আমাকে আসতে করে ডাকলেন সারা উনি আমাকে ডাকতে ছোঁয়া রুম থেকে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো ওনার ডাক শুনে ওনার দিকে তাকিয়ে বললাম আজও এত সকালে ঘুম ভেঙে গেল আপনার অভ্যাস যে কি দৌড়াতে যাবেন না আজ পারবো না বলে মজা করছো বুঝেছি আমি বুড়ো হয়ে গেলে তুমি এমন ঠিক করবে আমাকে নিয়ে হাসি মশকুরা করবে আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন বুঝি হিসাব মতো তোমার আগেই তো বুড়ো হবো তোমার থেকে বয়সে বেশ বড় আমি মেয়ে মানুষ একটা বাচ্চা হওয়ার পরেই মোটা হয়ে যায় বুড়ো হয়ে যায় আর পুরুষ মানুষ দিন দিন যায় আর ইয়াং হয় আবার একটা বাচ্চা হলে দেখবেন আমি তরতর করে বুড়ি হয়ে যাচ্ছি বাচ্চা এটুকু বলি উনি কেমন একটা দুষ্টু হাসি দিলেন আবার বুঝতে বাকি রইল না যে ওনার অনেক কিছু ভাবা হয়ে গিয়েছে নিজেও কেমন লজ্জা পেলাম মাঝে মাঝে কি যে বলে ফেলি নিজেও বুঝি না এই জন্যই বলি সারা কথা কম বলবি বেশি বলতে গিয়ে বারবার ফেসে যাস তুই আঙুল নাকে ঘষে বললাম রাতে তো কিছু খাননি কিছু খাবেন এখন মানিয়ে আনি আগে আমাকে ধরো ধরে উঠাও অজু করব নামাজ পড়তে পারবেন চেয়ারে বসে পড়ব আচ্ছা চলুন উনি কোনো মতে আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠলেন ওয়াশরুমে নিয়ে গেলাম অজু করে রুমে এসে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে নিলেন নামাজ শেষ করে বললেন ওরা এসেছে এখনো ফোন দেইনি ওদের মতলব ভালো মনে হচ্ছে না আসবে তো না না আসবে দাঁড়ান ফোন দিচ্ছি তন্ময়কে ফোন দিয়ে বললাম কি রে তন্ময় ঈদ মোবারক তন্ময় বেশ অবাক হয়ে বলল আজকে ঈদ আজ তন্ময়ের আকাশে চাঁদ দেখা গিয়েছে তাই আজ ঈদ শুধু তন্ময়ের আচ্ছা বুঝলাম কি বুঝলি বল বুঝলাম সারা আজ চাঁদ দেখেছে তন্ময়ের আকাশে তাই আজ ঈদ শোন তন্ময় ফুলসচের সম্পর্কে ভালো আইডিয়া আছে তোর আইডিয়া লাগে বুঝি 
আইডিয়া না থাকলে ফেসে যাবা আমার মতো ফুল সাজিয়া অন্য সাজিয়া হয়ে যাবে আচ্ছা ফুল খাট দিয়ে সাজিয়ে দিস সেই খাটে ঘুমাবো হয়ে যাবে ফুল সাজ্জা শুধু ঘুমাবি তাহলে আর কি করতে হয় বুঝলাম না তো আমার এসব কথা শুনে রোশন স্যার ভ্রু কুচকে তাকিয়ে আছেন আবার দিকে পিড়বির করে বলেন এই কয়টা কথা বলার সুযোগ পেলে হয় দুনিয়া এফুরুফুর হয়ে গেলেও হুস থাকে না আমি ওনার বিবি শুনে বললাম কি ব্যাপার আপনার মুখে বিরক্তির ছাপ কেন আপনি কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে কেন ওরা এসেছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে যাবে তুমি যে কাজে ফোন দিয়েছো আগে সেটা জিজ্ঞেস করো ওনার দিক থেকে চোখ সরিয়ে আবার কথা বলে মনোযোগী হয়ে বললাম বোঝা বুঝি পরে হবে আগে বল তোরা এসেছিস সাইড থেকে দীপ জোরে বলে উঠলো এই মিনময় তন্ময় নাকে খালি ঘুমোবে দেখ শালা হো তাই বলছে ও ঘুমালে মনে হয় মশা চুমু দিয়ে ওর বউকে ভাই আমিও তন্ময় বলো এসছি বাট মিনময় আর দীপ কি করছে দেখে যা এরা অসভ্য কথা বলছে আমি আসতে সি ওয়েট কর আমি ফোন রেখে রাস্তায় গেলাম রাস্তায় গিয়ে দেখি তন্ময় রাস্তার পাশে লম্বা তাল গাছের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সকালে মৃদু বাতাসে ওর সামনে সিল্ক চুলগুলো উঠছে গায়ে বাদামি কালার লং হাতা শার্ট শার্টের হাতা গোটানো হাতে ঘড়ি পরনে একটা ব্লু জিন্স তন্ময়ের পরনে সব কিছুই কম দামি দুইশো টাকার শার্ট উপরে গেলে চার থেকে পাঁচশো টাকার প্যান্ট পরে তন্ময় অথচ দেখে মনে হয় কোন রাজ্যে রাজকুমার দাঁড়িয়ে আছে পরনি কয়েক লাখ টাকার পোশাক তন্ময় সৃষ্টি করতেন নিখুঁত হাতে সৃষ্টি এত বেশি সৌন্দর্য পুরুষ দ্বিতীয়টা দেখা যায় না যাই পড়ুক না কেন সেই পোশাকে খুব মানায় ওর গায়ে দেখে মনে হয় কোনো ব্র্যান্ডেড পোশাক আমাকে এগিয়ে আসতে দেখে তন্ময় বলল ওদের ভেতরে যেতে বল আমি দেখি দীপ মৃন্ময়কে ধাক্কা দিচ্ছে বাড়িতে ঢোকার জন্য আর মৃন্ময় দীপকে ধাক্কা দিচ্ছে ওদের ধাক্কা ধাক্কি চলছে মৃন্ময় বলল দীপ বলল কি আমি ইম্পসিবল হেয়ার আমি রোশান সিদ্দিকের সামনে যাব জিন্দগিতেও না আমি গেলেও লাস্টে যাব মৃন্ময় বলল তাহলে তুই যাচ্ছিস না কেন তুই যা তোকেও তো খেয়ে ফেলবে না আর আমি আমি কি বলেছি তোর সাথে তো আমিও ছিলাম কিছুতেই যাব না তন্ময় একা যাক তন্ময় বলল তোরা না গেলে আমিও যাচ্ছি না আমি গালে হাত দিয়ে একবার তন্ময় একবার মৃন্ময় আর একবার দীপের দিকে তাকাচ্ছি ওদের অবস্থা ছেড়ে দেবা গেতে পাচ্ছি প্রচন্ড হাসিও পাচ্ছে ওদের দিকে তাকিয়ে বললাম তাহলে ভাব আমি কিভাবে এই ভয়ঙ্কর মানুষের সাথে সংসার করছি মৃন্ময় বলল তন্ময় বলল দীপ ওরে ধর বেগুন ভাজা দিতে দিতে নিয়ে যায় তন্ময় আর দীপ দুজনকে মৃন্ময়কে ধরল তন্ময় দুই পা ধরল আর দীপ দুই হাত ধরে দোলাচ্ছে আর বলছে বেগুন ভাজা বলতে বলতে বাড়িতে প্রবেশ করলো ওদের ওই অবস্থায় দেখে ছোঁয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুখে হাত চেপে হাসছে সেই হাসির মাঝে তন্ময় আর ছোঁয়া দুজনেই দুজনের চোখে পড়ে গেল সাথে সাথে ছোঁয়া চোখ নামিয়ে নিল রোশন স্যার জানালা দিয়ে উকি মেরে এমন কান দেখে কোনো রকম ওয়াল ধরে ধরে দরজায় এসে দাঁড়ালেন দীপ আর তন্ময় ওনাকে দেখে মৃন্ময়কে ফ্লোরে ফেলে দিল মৃন্ময় দ্রুত উঠে শার্ট টেনে ঠিক করল প্যান্টের বেল্ট টেনে ধরে উপরে তুলল মৃন্ময় আর দীপ মাথা একদম নিচু করে দাঁড়িয়ে মিনমিন কণ্ঠে ফ্লোরে চোখ রেখেই সালাম দিল তন্ময় ওনার দিকে তাকিয়েই সালাম দিল উনি উত্তর দিয়ে মৃন্ময় আর দীপের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন কি অবস্থা তোমাদের মাথা নিচু করে রেখেছো কেন কোন বিষয়ে থাক পরে শুনব গাড়ি এসে গিয়েছে জিনিসপত্র গুলো তুলে ফেলো উনি তন্ময় কাঁধে হাত দিয়ে তন্ময়কে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে কি যেন বলছেন নিশ্চয়ই তন্ময়কে সাহস দিচ্ছেন ভালো পরামর্শ ছাড়া তো উনি দিবেন না মৃন্ময় আর দীপ একে একে সব গাড়িতে তুলল সব কিছু গাড়িতে তোলা শেষ হলেই আমরা রওনা দেব বাবাও রেডি হয়েছেন তবে বাবা বলেন আমি একটু তোমার ফুফুর বাড়ি যাচ্ছি আমার আব্বার কাছে আব্বাকে নিয়ে কয়েকদিন পরেই ফিরব তোমরা সাবধানে থেকো একটা গোলাপি রং করা বাড়ির সামনে গাড়ি থামল এটা দুই তলা নতুন বাসা এর আগে কোনো ভাড়া টিয়া ওঠেনি আমরাই প্রথম আবার একে একে সব জিনিস উপরে তোলা হলো সব জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে প্রায় একটা বেজে গেল ছোঁয়া আর তন্ময় কেউ কারোর সাথে কথা বলছে না অথচ তারা জানে আজ তাদের বিয়ে 
কেউ যে রেগে আছে তাও নয় লজ্জে কথা বলছে না কেউ রান্নায় কোনো ব্যবস্থা হঠাৎ করতে পারলাম না কারণ বাজার নেই রান্না করতে অনেক বাজারে দরকার শুধু মাছ তরকারি হলেই তো হয় না ঝাল পেঁয়াজ রসুন জিরা মশলা সব কিছু লাগে রসুনসের বাইরে থেকে খাবার এবং কাজি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন মৃন্ময় আর টিপ খাবার আর কাজি আনতে বাইরে গেল ছোঁয়া সকাল থেকে একটা কথাও বলেনি কি যেন চিন্তা করেই যাচ্ছে গুটি সুটি মেরে বসে আছে এক কোনায় আমি ছোঁয়ার কাঁধে হাত রেখে বললাম কি হয়েছে বেবি ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক কেন আজ তন্ময়ের আকাশে ছোঁয়া নামক চাঁদের দেখা মিলেছে তাই আজ তাদের ঈদ আমার খুব ভয় করছে সারা কেন তন্ময় কি মন থেকে বিয়ে করছে এত সব শুনেও আমাকে বিয়ে করছে কি অদ্ভুত তুই তন্ময়কে চিনিস না তাও আমি ওর সাথে কথা বলতে চাই ওয়েট আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি আমি তন্ময়কে ডেকে বললাম ওই রুমে যা ছোঁয়া তোর সাথে কথা বলবে তন্ময় হন হন করে ছোঁয়ার রুমে প্রবেশ করল দরজা খোলাই আছে ছোঁয়ার চোখ পানিতে ছলছল করছে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রেখেছে তাও কান্না আটকাতে পারলো না প্রবল বেগে কান্না ধীরে এলো তন্ময়কে দেখে ছোঁয়া বলল আমি কিছু বলতে চাই তন্ময় আগে চোখের পানি মুছে নিয়ে তারপর বল অনেক জ্বালিয়ে শেষ এখন চোখের পানি দেখে আবার জ্বালাতে চাস আই এম সরি তন্ময় আমি তোকে সবটা বলতাম বলতি বাট বলিস নি কিন্তু এই অন্যায় ক্ষমা করব না আমি বুঝতে না পেরে ছবি দিয়ে ফেলেছিলাম আর তখন ভাবতাম আমার ওই সব জানার কোনো আগ্রহ নেই ছায়া এই যে অশান্তর সাথে এত কিছু করলো সেটা কেন জানাস নি বলিনি কারণ আমি সেরে যাব ভুল বুঝবো আগের মতো ভালোবাসবো না তাই এই সব তো কারণ তুই কি আমায় আর আগের মতো ভালোবাসতে পারবি বিয়ের পর এই সব ভেবে কষ্ট দিবে না তো আমি জোর করব না মনে দিদা থাকলে আমাকে ছেড়ে যেতে পারিস বলি ছোঁয়া জোরই কি দিয়ে দিল তন্ময় ছোঁয়ার চোখের পানি মুছে বলল একবার বউ হয়ে দেখ তখন বুঝবি তন্ময় ইজ দ্য বেস্ট হাজব্যান্ড আগের চেয়েও অনেক বেশি ভালোবাসবো যতটা ভালো বাসলে তোর কখনো জীবনে সুখ নিয়ে আফসোস হবে না ছোঁয়া আবারও কান্নায় ভেঙে পড়ল তন্ময় ছোঁয়ার দুই গালে হাত রেখে বলল বুঝেছি এই কান্না আমার বুকে মাথা না রাখলে যাবে না জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে কিন্তু এখনও কবুল বলা বাকি আমার এই সুন্দর ভালোবাসা বিয়ের আগে জড়িয়ে ধরে নষ্ট করতে চাইছি না সো আর কাঁদবেন না ম্যাডাম কষ্ট পেয়েছিলি অনেক যতটা কষ্ট পেয়েছিলাম সেটা এক বিন্দু তুমি যদি পেতে তাহলে সহ্য করতে পারতে না কিন্তু আমি পেরেছি কারণ আমার বিশ্বাস ছিল ছোঁয়া আবারও কাঁদলো তন্ময় ছোঁয়ার কানের নিচে চুল গুজি দিতে দিতে বলল আই লাভ ইউ মাই লাভ এই ঠোঁট এই চোখ এই মুখে কান্না বেমানান হাসিতে সুন্দর লাগে কথাটি শুনে মুহূর্তের মাঝে ছোঁয়ার চোখ মুখ আনন্দে চকচক করে উঠল ওদের কথোপকথন ভীষণ খুশি খুশি লাগছে আমার মুচকি হাসি ঠোঁটে নিয়ে রুমে প্রবেশ করলাম রুমে এসে দেখি উনি পাঞ্জাবি পরার চেষ্টা করছেন আমাকে দেখি থমকে গেলেন বোধ হয় হাসির কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন ওনার চোখে চোখ পড়তেই আমি হাসি চেপে ওনার কাছে গিয়ে বললাম আমাকে ডাকলেন না কেন হুম বলি ওনাকে পাঞ্জাবি পড়তে সাহায্য করলাম উনি কেমন ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওনাকে ওভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললাম তাকিয়ে আছেন কেন দেখছি কি टावल पेचानो আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে নিজে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলাম আমাকে কি শাড়িতে একটু বেশি সুন্দর লাগে এত সুন্দর লাগছে কেন আমাকে আয়নায় চোখ গেল খাটে বসে থাকা সুদর্শন শ্যাম সুন্দর পুরুষটির দিকে তাকে আজ ব্লু পাঞ্জাবিতে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে এই থমথমে একটু গম্ভীরটাই মানুষের গম্ভীর চাহনি বারবার হারিয়ে গিয়েছি আমি দূর অচারায় যেখানে ওনার প্রতি আমার ভীষণ ভালো লাগা কাজ করেছে এই শ্যাম সুন্দর পুরুষটা অন্য সব পুরুষের থেকে আলাদা তাকালে অন্যরকম লাগে রেগে গেলে অন্যরকম লাগে কথা বলার এক্সপ্রেশনটাও অন্যরকম ভালোবাসা প্রকাশ করলে অন্যরকম লাগে তার এত সব অন্যরকমের ভিড়ে বারবার মন হারাচ্ছি আমি 
উনি বুঝতে পারলেন আয়নায় আমি ওনাকে দেখছি উনি গলা ঝাড়া দিয়ে পরিষ্কার করে বললেন একটা সেফটি নিয়ে আমার কাছে এসো তো আমি বেশ অবাক হয়ে বললাম কেন আগে এসো তো একটা সেফটি পিন নিয়ে ওনার কাছে গিয়ে ওনার হাতে দিলাম উনি সেফটি পিনটা নিয়ে পেটের যে সামান্য অংশটুকু উন্মুক্ত ছিল সেখানে সেফটি পিনটা লাগিয়ে ঢেকে দিলেন সেফটি পিনটা লাগিয়ে বলেন এইভাবে কেউ পেট কোমর বের করে বরের সামনে ঘুরে ঘুরে কি হইছে আবার আমাকে উস্কানি দিচ্ছ কিসের উস্কানি বুঝতে পারছো না তাই না না তো বলি আমি মাথার টাওয়াল খুলে ভেজা চুল ঝাড়া দিলাম সাথে সাথে চুলের বিন্দু বিন্দু পানি ওনার নাকে মুখে ছিটে পড়ল উনি মুগ্ধ হয়ে দেখছেন আমাকে এরই মাঝে মৃন্ময়রা চলে এলো তন্ময়ের কেনা সেই শাড়ি নিয়েও এলো ওরা দুজন মেস থেকে এক কালারের পাঞ্জাবি পরে এসেছে তন্ময়ের জন্য একটা শেরওয়ানিও কিনে নিয়ে এসেছে সাথে খাবার এবং কাজি এরই মাঝে তরি বিহু আর রোহানো এসে হাজির হল এই প্রথমবার তরি এবং ছোঁয়া মুখোমুখি তরি ছোঁয়াকে দেখি চিনে ফেলল ছোঁয়া তরির দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস পাচ্ছে না তরি নিজে থেকে এসে বলল আপনি সত্যি খুব সুন্দর ছোঁয়া আপু মুহূর্তে ছোঁয়া কেমন ইমোশনাল হয়ে গেল তরিকে জড়িয়ে ধরে বলল তোমার সংসার ভেঙে আমি সংসার শুরু করতে যাচ্ছি আমাকে ক্ষমা করো তরি আমি সারা জীবন তোমার কাছে অপরাধী হয়ে থাকব তরি বলল যা হওয়ার সেটা তো হয়ে গেছে আপু আপনার জন্য বরং আমি বেঁচে গিয়েছি আমাকেও ক্ষমা করে দিন না জেনে উনি গালি দিয়েছি খারাপ ভেবেছি নিজেকে অপরাধী লাগছে আগে বলুন আমায় ক্ষমা করেছেন পাগলিনি অনেক সুখী হও জীবনে আপনার জন্য আমি আমার নিজের হাতে বানানো হলুদের গহনার শাড়ি এনেছি আপনার গালে হলুদ মাখিয়ে দুই ফোনের সম্পর্ক পাকাপোক্ত করতে চাই আমার তো হলুদের কথা মাথায় ছিল না ভাগিস তৈরি নিয়ে এসেছে আমি তৈরি আর পিহু মিলে তিনজনে ছোঁয়া আর তন্ময়কে হলুদ মাখিয়ে দিলাম হলুদ শেষ হলে ছোঁয়াকে লাল বেনারসি পরি খুব সুন্দরভাবে সাজালাম তন্ময়কেও সোনালি কালারের শেরওয়ানিতে দারুণ লাগছে আমাদের চারজনের সাক্ষীতে ওদের দুজনের বিয়ে হয়ে গেল বিয়েবাড়ির সব ধরনের খাবারই বাইরে থেকে এনেছে খাওয়া আর বিয়ে শেষ হতে হতে চারটা বেজে গেল উনি তো অসুস্থ বাইরে যেতে পারবেন না তাই ওনাকে রুমে রেখে আমরা চলে গেলাম তন্ময় সেই ছোট্ট ঘরটিতে ফুলের দোকান থেকে তাজা তাজা সব রকমের ফুল নিলাম উনি আমাকে বলে দিয়েছেন বাসুর ঘর যেন খুব সুন্দর করে সাজানো হয় ফুল কেনার টাকাও পাঠিয়েছেন আমরা সকলে মিলে ওদের বাসুর ঘর খুব সুন্দর করে সাজালাম একটা জিনিস ভেবে দারুণ লাগছে আজ ওসানের জন্য এই দুটো মেয়ের জীবনই নষ্ট হচ্ছিল সেই দুটো মেয়ের আজ দারুণ বন্ধুত্ব তরির অতি আনন্দের সাথে ছোঁয়ার বাসুর ঘর সাজাচ্ছে মুখে দারুণ হাসি লেগে আছে সেই হাসিতে মৃন্ময় মুগ্ধ হচ্ছে বারবার তাকিয়ে দেখছে তরিকে কি মিষ্টি লাগছে আজ তরিকে কেউ ভেবেছিল এই মেয়েটা একদিন এত হাসবে স্বাধীন একটা জীবন পাবে কথায় কথায় কেউ ধমকাবে না গালি খেতে হবে না কারো অবহেলায় বাঁচতে হবে না এই মেয়েটার হাসি একটু বেশি সুন্দর হাসলে দারুণ লাগে অথচ এই মেয়েটার হাসির প্রশংসা কেউ কোনো দিন করেনি কেউ হাসাতেও চেষ্টা করেনি তরি সৌন্দর্য ন্যাচারাল কোনো কৃত্রিমতার ছোঁয়া নেই যেটুকু আছে ওইটুকুই খাঁটি শোনা আজ এই হাসি খুশি মেটাকে দেখি প্রাণ জুড়িয়ে যাচ্ছে ওসানের এই কৃতকর্মের ফল কি মেয়েটিকে প্রশান্তি দিয়েছে তরি একদিন কত অভিশাপ দিয়েছে এই ছোঁয়াকে নিজের জীবনে সব অশান্তির মূল হিসেবে ছোঁয়াকেই দায়ী করেছে আর আজ সেই তরি ছোঁয়ার সুখ শান্তির জন্য প্রার্থনা করছে আজ তরি বোঝে কেউ কারোর সংসার ভাঙতে পারে না খারাপ মানুষ নিজ থেকেই খারাপ হয় তরির বানানো গহনাতে ছোঁয়ার গায়ে হলুদ হবে এটাও কি করে জানা ছিল আমার চোখের সামনে সুন্দর হাসি খুশি পূর্ণ মানুষগুলোকে দেখে দারুণ আনন্দ লাগছে ইয়েস আমি পেরেছি অনেক কিছু পেরেছি সব প্রিয় মানুষদের হাসি ফিরিয়ে দিতে পেরেছি এই সব কিছুর জন্য একটা মানুষের সাপোর্ট পেয়েছি সে ছাড়া হয়তো কিছুই সম্ভব হতো না আমার শ্যাম সুন্দর মানুষটি না থাকলে নিজেই তলিয়ে যেতাম কোথায় তার ঠিক নেই এমন সাপোর্টিভ মানুষ পেয়েছি বলেই আমার পক্ষে সব সম্ভবপর হয়েছে জীবন সত্যি সুন্দর হয় যদি এমন একজন সাপোর্টিভ মানুষ সব মেয়ের জীবনই থাকে তন্ময়ের মতো বলতে ইচ্ছে করছে আই লাভ মাই হ্যান্ডসাম ম্যান আই ফিল্ড উইথ ইউর ফুলনেস 
ছোয়ার তন্ময় বাসর ঘরে প্রবেশ করেছে বাইরে সিঁড়িতে দীপ আর মৃন্ময় গালে হাত দিয়ে বসে আছে দেখে মনে হচ্ছে পালের জোড়া গরু মারা গিয়েছে আমি পিহু আর তরি তিনজনে অন্য রুমে বসে গল্প করছি পিহু বলল আচ্ছা তরি আপু ভাই আর ভাই আর বন্ধুর কি হয়েছে তরি বলল জানি না তো জিজ্ঞেস করে আসি সিঁড়ির দিকটা বেশ অন্ধকার পিহু দীপকে মৃন্ময় ভেবে দীপের কাঁধে হাত চেখে বসে পড়লো আর বলল ভাইয়া কি হয়েছে তোমার বাবা কি কি বলবো তোমার বন্ধুর বিয়ে থেকে তোমারও বিয়ে করতে মন চাচ্ছে দীপ এক লাফ দিয়ে সিঁড়ি থেকে নেমে বলল ও মাই গড মে মানুষের স্পর্শ সব শেষ আমার এখানে মে এলো কোথা থেকে পিহু এবার বুঝতে পারলো এটা তার ভাই না ভাইয়ের বন্ধু মে মানুষের স্পর্শ আমি শেষ এই কথাটা শুনে পিহুর বেশ প্রেস্টিজে লাগলো পিহু তার কিরমির করে বলে উঠল কি ব্যাপার সারের মতো চিল্লাছেন কেন অদ্ভুত দিব্যুকে ফুদিয়ে বলল তুমি আমার গায়ে হাত দিয়েছো কেন মে মানুষকে আমি ভয় পাই এই প্রজাতি থেকে দূরে থাকার চেষ্টায় আছি खराबर झगड़ुटे मे मृन्मय हेसे बोलो कारो मुखपानी আজ আমি বহুবার একটা জিনিস নোটিস করেছি যে মৃন্ময় গভীর ভাবে তাকাচ্ছে তরির দিকে মিনিটে কয়েকবার করে তাকাচ্ছে পিহু এবার কটপট করে বলল তরি আপু চলো আমরা বাসায় যাই এদের সাথে আর থাকব না তরি বলল হ্যাঁ চলো রোহান ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে কোলে করে নিয়ে যাওয়াটাই মুশকিল হয়ে যাবে বেশ দূর তো না চলো ভাগে যাবে নিব আমি বললাম আমাকেও যেতে হবে মৃন্ময় বলল छिछी বেশ কিছুক্ষণ ডাকা ডাকের পর তন্ময় দরজা খুলে বুকে হাত বেঁধে দরজায় দাঁড়িয়ে বলল কি সমস্যা ঘুমাবি আমাদের সাথে মৃন্ময় পকেট থেকে কিছু একটা বের করে তন্ময়ের হাতে দিয়ে বলল তন্ময় মৃন্ময়ের মুখে প্যাকেটটা গুজে দিয়ে বলল শালা তুই খা দীপ তন্ময়ের শেরওয়ানির দিকে ও কিছু কি দিয়ে কিছু একটা দেখছে মৃন্ময়ও তাই করছে তন্ময়ের চোখ মুখ ভালোভাবে দেখছে তন্ময় ভ্রু কুচকে বলল কি কাহিনী उद्देश्य बजीमत कर 
আর ধন্যবাদ সাহায্যের জন্য ওয়েলকাম সবাই যে যার মতো বাসায় ফিরে গেল আমিও ফিরে এলাম রুমে এসে দেখি উনি বই পড়ছেন হাতের পার্সটার ড্রেসিং টেবিলের উপর রেখে হাতের চুরি খুলতে খুলতে বললাম কি ব্যাপার বই পড়া হচ্ছে উনি বই থেকে চোখ তুলে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে বলেন কি আর করা যার বউ সময় দেনা তার বই সঙ্গী এখন কিন্তু আমার এই বইয়ের উপর হিংসে হচ্ছে হুম আপনি আমার অভাব ওই বই দিয়ে মিটাচ্ছেন তাহলে কি করব বউয়ের অভাব তো কিছু একটা দিয়ে মেটাতে হবে কেন মেটাবেন আপনি আমি না থাকলে আমার জন্য ছটফট করবেন আমাকে মিস করবেন বেশ রেগে কথাটা বললাম বই একটা জড় বস্তু সেটা নিয়েও অযথা রেগে যাচ্ছি কেন আমি উনি এবার আমার দিকে তাকিয়ে একটু অন্যভাবে বলেন অভাব তো আরেকটা বউ দিয়ে মেটাচ্ছি না তাই না বই দিয়ে মেটাচ্ছি আমি ভয়ানক রাগে চোখে ওনার দিকে তাকালাম উনি বোধহয় ভয়ই পেলেন সাথে সাথে চোখ সরিয়ে নিয়ে আবার বইয়ের দিকে মনোযোগ দিলেন আমি তেজস্ক্রিয় ভাব নিয়ে বললাম কি বলেন আপনি আর একটা বউ এসবও ভাবেন আপনি উনি আমার মুখের কাছে কান এগিয়ে বলেন কি বললে শুনিনি শুনিনি তাই না ঘরের সব কিছু ভেঙে ফেলবো আমি আপনাকেও ভেঙে চুরে ফেলবো আপনি আরো একটি বিয়ের কথা ভাবতে শুরু করেছেন উনি বইটা বন্ধ করে থুতনিতে চার আঙুল ঠেকি আমার দিকে ট্যাপ ট্যাপ করে তাকিয়ে আছেন কি যেন দেখছেন আমার রাগে চোখে মুখে তাকিয়ে ওনার দু চোখ ঝুড়ি মুগ্ধতা এ মানুষটা কি জানে না তারই চাহনিতে এরো মেলে হয়ে যায় আমি বাদকের মতো আমাকে কাছে টানে উনি একটু এদিক সেদিক তাকাচ্ছেন না এক দৃষ্টিতেই তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আমি ঝগড়ার মোড়েই বললাম ওভাবে তাকে কি দেখছেন হ্যাঁ ভাবছি কি তুমি তো সুন্দর কেন সুইটহার্ট এই যে সুইটহার্ট শব্দটা শুনে হঠাৎ বুকের মাঝে কেমন একটা অদ্ভুত ভালো লাগা কাজ করলো সেই ভালো লাগা বুঝতে না দিয়ে অভিমানের সুর নিয়ে বললাম আমি সুন্দর তাও আর একটা বিয়ে করতে চান অসুন্দর হলে কয়টা বিয়ে করতেন উনি হেসে বলেন তোমাকে রাগানো কত সহজ দেখো আরো একটা বিয়ে তো দূরে থাক অন্য কোনো মেয়ের দিকে কোনোদিন তাকানোর রুচিও আমার আসবে না আমার দু চোখ তোমার মুগ্ধতায় আটকে গিয়েছে নির্দিষ্ট কারো মুগ্ধতায় দু চোখ আটকালে কি অন্য কিছু দেখতে ইচ্ছে করে শুনুন আমি যদি মরেও যাই তবুও কিন্তু আপনি আর একটা বিয়ে করবেন না হুম কথাটি বলি আমি জানালা লাগাতেই গেলাম বাইরে এলোমেলো বাতাস শুরু হয়েছে মনে হচ্ছে ঝড় আসবে এই মাঝে আরষ্ট দুই হাত আমার কোমরে নেমে এলো আমি বুঝতে পারলাম মানুষটা উনি ছেড়া আর কেউ না কাঁধে থুতি ঠেকি উষ্ণ নিঃশ্বাস ছাড়লেন আলতো করে কোমর সরিয়ে ধরে ঘাড়ে মুখ গুজে বলেন কি সব বলো তুমি এসব বলতে নেই তোমাকে মিস করছিলাম তীব্রভাবে মিস করছিলাম একটা সময় রাগ হচ্ছিল বিরক্ত হচ্ছিলাম তাই তোমাকেও একটু রাগিয়ে দিলাম এখানে উঠে এলেন কিভাবে কষ্ট হয় নি আসতে কিছু পেতে হলে তো কষ্ট করতেই হয় তাই না কি পাওয়ার কথা হচ্ছে পরীক্ষার পরে গিফট দেওয়ার কথা ছিল আমি কিন্তু ভুলিনি মুহূর্তের মাঝে চোখ মুখ লজে লাল হয়ে গেল আমার উনি সেই কথা এখনো বলেননি আমি তো ভুলে গিয়েছিলাম লজে চুপ করে রইলাম আমি উনি নেশাক্ত কণ্ঠে বলেন এই উস্কানিমূলক আবহাওয়া বলছে সেই গিফট পাওয়ার উত্তম সময় এখনই বাইরে ঝড়ো হাওয়া হিম বাতাস সুম বৃষ্টি বিদ্যুতের ঝলকানি মেঘের গর্জন শরীরে শীতল অনুভূতি সাথে প্রিয় মানুষটার আদরের সঙ্গ সব মিলিয়ে দারুণ এক অনুভূতি সৃষ্টি হচ্ছে হৃদয়ে এই দারুণ আবহাওয়ায় মনে হচ্ছে জীবনের শ্রেষ্ঠ ভালো টাকাময় অনুভূতিটুকু হৃদয়ে দোলা দিচ্ছে আকাশের মেঘ বুঝি প্রেম বর্ষণের জন্য আজ ঝরছে বৃষ্টির সাথে প্রেমের নিশ্চয়ই কোনো কানেকশন আছে শীতল হাওয়ার সাথেও রোমাঞ্চকর অনুভূতিরও নিশ্চয়ই কোনো যোগসূত্র আছে তা না হলে বৃষ্টি এলে প্রিয় মানুষের সঙ্গ কেন এত বেশি ভালো লাগে শীতল হাওয়ায় কেন প্রিয় মানুষের আত্মার সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করে নিজ তলায় বাড়িওয়ালারা খুব জোরে গান ছেড়েছেন আমারও পড়ানো যাহা চাই তুমি তাই তুমি তাই গো গানের সুরে মন বাতোয়ারা করে তুলেছে নিচে কামিনি ফুলে মিষ্টি সুবাস নাকে খুশবু ছড়াচ্ছে শ্যাম সুন্দর মানুষটা আমাকে জড়িয়ে ধরে আদরে আবদার করেই যাচ্ছে সে তখন থেকে কাঁধে থুতনি ঠেকি জড়িয়ে ধরে রেখেছে আর আমার সাথে বৃষ্টি দেখছে তাকে বাধা দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না বরং আজ একটু বেশি ভালো লাগছে তার প্রেম তার ভালোবাসা তার আদরের স্পর্শ সবই ভীষণ ভালো লাগে আমার 
বেশ কিছুক্ষণ পরে আবারও দুষ্টুমি ভরা কণ্ঠে বলিন বারবার আমি তোমার কাছে আসি তুমি আসো না কেন হুম কখনো নিজে থেকে আমাকে কিস করোনি আমার বার্থডেতে গিফট হিসেবে কিস চেয়েছিলাম কি বলেছিলে পরীক্ষার পরে এখন তো পরীক্ষাও শেষ ওয়েদারটাও উস্কানিমূলক তাই গিফটটাও আজই চাই সত্যি তো সেদিন লজে পেয়ে বলেছিলাম পরীক্ষা শেষ হোক আজ কি বলবো নিজে থেকে কিভাবে কিস করব মিনমিনে কণ্ঠে বললাম আপনি না সি কাজ এসব কি কথা হুম আজ আমি সিখ তুমি গিফট দিলে মনে হচ্ছে সুস্থ হয়ে যাব বউয়ের আদরের উপর আর কোনো মেডিসিন নেই উনি আমাকে এবার ওনার দিকে ঘুরি ঠোঁট এগিয়ে বলেন গিভ মি হঠাৎ কি ভেবে যেন দারুণ লজ্জা লাগছে কিভাবে চুমু দিব উনি চুমুর কথা বলছেন লজ্জায় নিয়ে যাচ্ছি আমি একদমই অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে তাকে ধাক্কা দিয়ে ব্যালকনির দরজা খুলে ব্যালকনির রেলিং ধরে দাঁড়ালাম এলোমেলো বাতাসে সামনে চুল উঠছে ব্যালকনিতে আছড়ে পড়া বৃষ্টি সমস্ত আমার গায়ে এসে লাগছে মুহূর্তের মাঝে খানিকটা ভিজে গেলাম কেন যেন বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করছে মন খুলে নাচতে ইচ্ছে করছে ভীষণ ভালো লাগছে সবকিছু পেছন ফিরে ওনার দিকে তাকালাম ইস কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওনাকে এই যে ঢোলা ঢোলা সাদা গেঞ্জি কালো ট্রাউজার মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি কি সুন্দর দেখাচ্ছে ওনাকে উনি লাজু খেসে নিজের ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে হাত বুলাচ্ছেন আর গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে এই চাহনি আমার সব কিছু এলোমেলো করে দেয় মানুষ এত ফিট হয় সব দিক থেকে পরিপূর্ণ আমি লজে মুখ ফিরে আবারও বাইরে তাকালাম উনি আমাকে ডাকলেন সারা ভিজলে কিন্তু ঠান্ডা লাগবে ठंडा ले माली हेल्प करा लगे ना निजे खरच निजे चलाते নিজস্ব মূলধনে এখন গহনার সমস্ত ম্যাটেরিয়াল কিনছে তাছাড়া ওর নিজের ভিতরও এখন অনেক চেঞ্জ এসেছে আগে সেই তরি নিজেকে বেশ খানিকটা পরিবর্তন করে ফেলেছে চেহারায় অন্যরকম একটা মাধুরতা ফিরে এসেছে সময় ঘুরতে ঘুরতে আমাদের বিবাহ বার্ষিকী চলে এলো আমরা কাউকে কিছু বলিনি ইচ্ছা নেই মানুষ ডেকে এই দিনটা সেলিব্রেট করার ওনার ইচ্ছা ছিল আমরা দুজন দুজনকে সময় দিব তবু আমার আপু দুলা ভাই তরি বিহু ছোয়া তন্ময় মৃন্ময় দ্বীপ উপস্থিত হলো সবাই ভীষণ আড্ডা দিচ্ছিলাম কিন্তু এরই মাঝে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে গেল তরি যখন আমাদের ঘর সাজাচ্ছিল তখনই মৃন্ময় প্রবেশ করলো সেখানে আর ঘটনাটা সেখানেই ঘটল তরির পরনে নেভি ব্লু জর্জেটের কাজ করা একটা গাউন দুই হাত ভর্তি স্টোনের ব্লু ঝুরি চুলগুলো সুন্দরভাবে কাটিং করা আগে সেই তেল চিটচিটে চুল আর নেই এখনকার চুলগুলো সুন্দর শ্যাম্পুর সুবাস ছড়াচ্ছে এই শ্যাম্পুটা আমাদের দেশীয় নয় এই শ্যাম্পুর বিশেষত্ব হচ্ছে দারুণ সুবাস ছড়ানো আর এটা কিছুদিন আগে তরির জন্মদিনে মৃন্ময় উপহার দিয়েছিল সাথে এই কাউন্টটাও এনেছিল এই তো কিছুদিন আগে তরির জন্মদিন ছিল আমরা কেউ জানতাম না কিন্তু মৃন্ময় আবিষ্কার করেছিল সেই দিনটি হঠাৎ রাত সাড়ে এগারোটায় আমাকে কল করে বলল মানে কারো হৃদয়ে কারো জন্য বিশেষ দিনগুলি অজন্ম কাল ধরে গেঁথে থাকে এই কথার মানে কি আজন্ম কাল ধরে তোর জন্মদিনের কথা তোর মনে আছে তোকে একটু রহস্যময় কথাবার্তা বললাম যা এখন সারপ্রাইজ দিয়ে ডেট তো জানিয়ে দিলাম এখন কিভাবে সারপ্রাইজ দিবি মৃন্ময় তরি বেবির জন্মদিন এটা বিশেষ ভাবে সেলিব্রেট করা উচিত 
কেউ ওকে এসব ব্যাপারে কোনোদিন স্পেশালি ফিল করায়নি স্যারকে নিয়ে নিচে আয় স্যার কি রাজি হবে না আসতে রাজি হবে না মানে ওটা আমার বর বুঝলি আমি যা বলি তাই শুনে শুন সারা আমি একটা ড্রেস আর শ্যাম্পু এনেছি তোরের জন্য তোর নাম করে একটু দিয়ে দিবি প্লিজ আমার নাম কেন তুই নিচে দে আমি দিলে ও কখনো ব্যবহার করবে না জানিস তো তোরই একটা সব্য শান্ত মেয়ে হুট করে একটা ছেলে দেয়া ড্রেস ও পরবে না তুই দিলে পরবে কি ড্রেস এনেছিস শাড়ি না গাউন ওকে গাউনে সুন্দর লাগবে বাট গাউন ফন তো তোরই পরবে না ওর অভ্যাস নেই তুই যার পিছনে লেগে আছিস সে গাউন কেন একদিন ওয়েস্টার্নও পরবে মানে আমাকে অপমান করলি সেদিন রোশন সারকে নিয়ে মৃন্ময় নিয়ে আসা কেক ড্রেস শ্যাম্পু নিয়ে গিয়েছিলাম তোরই ছোঁয়াকে ফোন দিয়েছিল এই মুহূর্তে তোরকে দেওয়ার মতো কোনো উপহার ছোঁয়ার ছিল না তবে মন থাকলে অনেক কিছুই সম্ভব ছোঁয়ার পায়ে ছিল রূপার আংটি আর নুপুর ছোঁয়া তরির হাত ধরে বলেছিল জানো তরি আমার এক জীবনের যত ঋণ তোমার কাছে আমার কোনো বোন নেই সারা ছাড়া আর কোনো মেয়ে নেই যে আমার বোনের মতো তবে তুমি যদি চাও আমাকে তোমার বোন ভাবতে পারো যে ক্ষতি আমি তোমার করেছি বোনের দাবি করতেও আমার সাহসে কুলায় না আপনি তো আমার ফোন আপু তাহলে বোনের ব্যবহৃত জিনিস নেবে তুমি কেন নেব না ছোঁয়া ওর পায়ে নুপুর জোড়া খুলে তরির পায়ে পরিয়ে দিল সাথে একটা আংটিও কিছু মুহূর্ত থাকে না ভীষণ ভালোবাসাময় ভীষণ সুন্দর চোখ জড়ানোর মতো দৃশ্য সব ভালোবাসাতে প্রেমিক প্রেমিকা লাগে না কিছু ভালোবাসা কোনো সম্পর্ক ছাড়াই সুন্দর আসলে সব সম্পর্কে রক্তের টান লাগে না আত্মিক একটা টানও লাগে তরি আর ছোঁয়া সেই ভালোবাসার অন্যতম একটা নিদর্শন ওদের মাঝে অনেক বিবাদ হতে পারত ওশানকে পাওয়ার জন্য একে অন্যের দোষ দিতে পারত রেশারেশি করতে পারত ম্যাক্সিমাম কিন্তু এমনটাই হয় একটা ছেলে যখন দুটো মেয়ের সাথে কেম খেলে তখন মেয়ে দুইটা নিজের অশান্তি করে অথচ ছেলেটার কোনো দোষই দেয় না মাঝখানে ছেলেটা তুই নৌকায় পা দিয়ে চলে জিতে যায় কিন্তু ছোঁয়ার তরি এর ব্যতিক্রম দুজনেই বুঝতে সক্ষম হয়েছে এখানে ওদের দুজনের কোনো দোষ নেই দোষটা যে গেম খেলেছে তার তারা দুজনই তো ভুক্তভোগী দুজনই নারী একটি মাত্র পুরুষের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে তাই দুজনই ওশানকে ছেড়ে দিয়েছে দুজন দুজনের কষ্ট বুঝেছে এটাই ছিল ওশানের জন্য উপযুক্ত শাস্তি প্রতিটা মানুষেরই এমন করা উচিত আসলে আমরা যাকে ভালোবাসি তাকে সব সময় ফেরেস্তা মনে করি তাকে ভালোবেসে এতই অন্ধ হয়ে থাকি যে তার দোষ ত্রুটি খুঁজে পাই না তার সাথে জড়িয়ে যাওয়া তৃতীয় পক্ষকে দোষারোপ করতে থাকি অথচ এটা ভাবি না যে ওই তৃতীয় পক্ষকে যে প্রশ্রয় দিয়েছে তার দোষ কতখানি নিজেদেরকে এটা বলে সান্ত্বনা দিয়ে থাকি ফাঁদে পড়ে এমন করেছে মানুষ মাত্রই ভুল করে শয়তানের প্ররোচনায় এমন করেছে পরকিয়ার মতো জঘন্য কাজের জন্য কোনো সাফাই চলে কি না জানা নেই আমার মনে হয় এমন গর্হিত কাজ আর নেই একমাত্র চরিত্রহীন ব্যক্তি পারে এসব করতে আমার মনে হয় অবশ্য প্রতিটা পুরুষের নিজের জীবন সঙ্গিনীর প্রতি একটু বেশি কেয়ারিং হওয়া উচিত একটু বেশি ভালোবাসা এবং যত্নশীল হওয়া উচিত হালাল আর পবিত্র সম্পর্কের যত্ন নেওয়া উচিত যে সময়টুকু পরনারীতে দেওয়া হয় ওই সময়টুকু নিজের ওয়াইফকে দিলে তাতে সুন্দর দুজনের জীবন সুন্দর হয় এতে মহান সৃষ্টিকর্তাও খুশি হন হারামে কখনো আরাম নেই তাই ভালোবাসার পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে আর যে নারী বা পুরুষ জেনে বুঝে অন্যের সংসারের তৃতীয় পক্ষ হিসেবে ঢোকে এরা না পায় ইহকালে সুখ আর না পাবে পরকালে শান্তি ছোঁয়া আর তরি এমনই একটি সম্পর্কের জ্বলন্ত উদাহরণ ব্যতিক্রম দুটো চরিত্রের উদাহরণ ছোঁয়ার মতো প্রতিটা মেরি সব সত্য জেনে সরে আসুক এবং জঘন্য সম্পর্ক থেকে তরির মতো মেয়েদের কেউ কেউ সাহায্য করুক সুন্দর একটা জীবনের উপহার দেওয়ার জন্য তবেই না পৃথিবীটা সুন্দর হবে বেঁচে থাকবে ভালোবাসা তরি আজ মৃন্ময় দেওয়া সেই পোশাক পরি আমাদের ঘর সাজাচ্ছে ঘরে আর কেউ নেই মৃন্ময় ধীর পায়ে আমাদের রুমে প্রবেশ করল মৃন্ময় চোখ দেখি বোঝা যাচ্ছে ওর দু চোখ জুড়ে তরিকে দেখার আকাঙ্ক্ষা পিপাসা মুগ্ধ নয়নী উপভোগ করছে তরির সৌন্দর্য মৃন্ময় যেন কেবল অন্য জগতে প্রবেশ করে ফেলেছে মৃন্ময় তরির সামনে দাঁড়িয়ে অবাক করা চোখে তাকিয়ে আছে তরি মৃন্ময়ের এই চাহনির কারণ খুঁজে পেল না মৃন্ময় একটা সাদা পাথরের টিপ তরির কপালে পরে দিয়ে বলল অদ্ভুত সুন্দর দেখতে তুমি যেন কোনো অপসরি তরির কৌতূহল চাহনি তাকিয়ে আছে মৃন্ময়ের দিকে মৃন্ময় আবারও বলল অদ্ভুত সুন্দর তোমার চোখ 
এই চোখে আমার সর্বনাশ দেখেছিলাম বহু কাল আগে সেই সর্বনাশ আর দশা থেকে আমি আজও মুক্তি পাইনি আর বোধ হয় পাবো না তোরই বেশ খাবরে গেল মৃন্ময়ের কথা শুনি মৃন্ময় কি বলল এই সব কি অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি মৃন্ময় দড়ির হাত ধরল হাতের মধ্যে একটা কাগজ দিয়ে বলল চাইলেই সবকিছু মুখের উপর বলা যায় না অনেক বছরের আবেগ অনুভূতি মেশানো আছে এই কাগজে আশা করি পড়লেই বুঝতে পারবে আপনি এসব কি বলছেন আমি সত্যি বুঝতে পারছি না মৃন্ময় তরি চুলে হাত বুলিয়ে দিল দুই কালে হাত রেখে কিছুটা এগিয়ে গেল তরির দিকে কেমন একটা কম্পিত স্বরে বলল তোমার প্রেমের সুদা দিয়ে আমার তৃষ্ণা তো হৃদয়কে শীতল করবে তরি কি ভাবলো জানি না হঠাৎ ওর চোখ মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল মৃন্ময়ের গালে থাপ্পড় মেরে বলল এভাবে গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন কি ভেবেছেন আমি ডিভোর্সি বলে সে সুযোগ নিবেন দুই দিন ভালোভাবে কথা বলেছে বলে আমাকে স্পর্শ করে কথা বলবেন এতটা পশ্রয় কি আমি আপনাকে দিয়েছি পুরুষের স্পর্শে আমার শরীর ঘিন ঘিন করে আমি সহ্য করতে পারি না কোন পুরুষের স্পর্শ আপনি কোন সাহসে আমার মুখে হাত দিয়েছেন এসব বলে বলে আমাকে পটাতে চাচ্ছেন তারপর ফায়দা উঠাবেন পরীক্ষা করছেন আমার দিক থেকে কেমন রেসপন্স পান ছি আপনাকে আমি ভালো ছেলে ভেবেছিলাম পৃথিবীর সব পুরুষ মানুষই একই রকম সবার কি ওই একই উদ্দেশ্য থাকে একটা মেয়েকে পাঠানো তুমি ভুল বুঝছো সরি তোমাকে স্পর্শ করার জন্য কি ভুল বুঝেছি আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই পড়াতে নয় বিয়ে পাগল পেয়েছেন আমাকে একটা ডিভোর্সি মেয়েকে এমন একটা সুদর্শন ছেলে বিয়ে করবে বিয়ের প্রলোভন দেখে শরীর চান তাই না মৃন্ময় রেগে কি হাত উঁচু করলো কিন্তু হাত উঠল না তরির গায়ে তরির দুই বাহু শক্ত করে চেপে ধরে বলল পৃথিবীর সব পুরুষকে সমান ভাবছ তরি মৃন্ময় কি ধাক্কা মেরে বলল আবার আমাকে স্পর্শ করেছেন আমার হাতে এসব কিসের কাগজ দিয়েছেন কেন দিয়েছেন আমি এর পৃথিবীর কোনো ছেলেকে বিশ্বাস করি না আর ভালোবাসাও বিশ্বাস করি না ফিলোফোবিয়া আছে আমার আর কখনো আমার সাথে এরূপ আচরণ করবে না আমি আপনাদের দোকানেও আর কোনো কহনা দিব না মৃন্ময় কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল বাসা থেকে মৃন্ময় এমন ভাবে বেরিয়ে গেল ওকে আটকানোর সুযোগ টুকু পেলাম না আবার বেশি বাড়াবাড়ি করলে রোশান স্যার বিহু পুছে যাবে আমি দ্রুত আমাদের রুমে প্রবেশ করলাম তরির চোখ দিয়ে পানি পড়ছে আমি রুমে প্রবেশ করতে তরি ওর চোখের পানি মুছে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করলো অনিচ্ছাকৃত হাসি হাসল কিন্তু হাসিতে কোনো প্রাণ নেই চোখ মুখ অন্যরকম লাগছে আমার কাছ থেকে পালাতে বলল ভাবি রোহান কোথায় ওকে দেখছি না যে আমি রোহানকে দেখে আসি আমি ওর পথ আটকে দাঁড়ালাম শান্ত কণ্ঠে বললাম রোহান ওর বড় পাপার সাথেই আছে খুঁজতে যেতে হবে না তাহলে রান্না করে যাবো ভাবি কোথাও যেতে হবে না তরি কি লুকাচ্ছ আমি সবটা দেখেছি কি করেছি মৃন্ময় তরি কি উত্তর দিবে বুঝে উঠতে পারছি না আবার দিকে তাকিয়ে চিপা দিয়ে ঠোঁট ভেজাচ্ছে শুধু আর শুকনো ঢোক গিলছে তরিকে ঘাবড়ে যেতে দেখে ওর কাঁধে হাত রেখে নরম কণ্ঠে বললাম মৃন্ময়ের গায়ে হাত তুলেছ তুমি তো অকারণে কারো গায়ে হাত তোলার মতো মে নাও তরি হঠাৎ কি হলো ভাবে উনি মানে তোমার বন্ধু আমার মুখে হাত দিয়েছিলেন উনি আমাকে ভালোবাসার কথা বলছিলেন সব স্পর্শতে পাপ থাকে না তরি কিছু স্পর্শে সরলতাও মিশে থাকে মৃন্ময়কে তুমি ভুল বুঝছো আর যাই হোক বাজে উদ্দেশ্যে কাউকে স্পর্শ করার মতো ছেলে ও নয় তরি আমার বন্ধু বলে বলছি না ও সত্যি ভালো ছেলে উনি ভালো ছেলে সেটা আমি জানি ভাবি কিন্তু উনি তো এমন আচরণ আগে করেননি হঠাৎ মুখে হাত রাখলেন ভালোবাসার কথা বললেন আমার কেমন যেন হচ্ছিল ভাবি হঠাৎ ভয় পেয়ে উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি প্রেম ভালোবাসা নামক শব্দ দুটোকে পট্ট বেশি ভয় পাই আমি পুরুষ মানুষকে ভীষণ ভয় পাই আমি পুরুষের স্পর্শ সহ্য করতে পারি না শরীরের মাঝে ঘিন ঘিন করে ওঠে কেমন বাজে একটা অনুভূতি হয় আমি ভয়ানক এক অতীত দেখে এসেছি পুরুষ মানুষ কত বেশি ভয়ানক হতে পারে আমি দেখে এসেছি তাই আমি এসব সহ্য করতে পারি না কানে শুনতেও পারি না তুমি কি জানো আমিও ভয়ানক পুরুষ দেখি জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরুষ মানুষ দেখেছি ছোঁয়াও দেখেছে ভাবি সবার জীবন আর আমার জীবন এক না আমি এই জীবনে 
আর কোনো পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস করতে পারবো না আমার ভেতরে কোনো অনুভূতি নেই প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দিন আপনার বন্ধুকেও বলুন ক্ষমা করে দিতে এরই মাঝে দেব ঘরে প্রবেশ করে বলল তুমি মায়াবিনী আমি মায়াবিনী মানে মৃন্ময়ের মায়াবিনী এইসব কি বলছেন আপনি তুমি ঝি কর কাছার মেয়ে না আপনি কিভাবে জানেন আমি জানতাম না মৃন্ময় জানিয়েছে কি জানিয়েছে ওর গ্রামের বাড়িও সেখানে ওনার গ্রামের বাড়ি ওখানে মানে তোরি আমি তোমাকে মৃন্ময়ের সাথে রিলেশনে যেতে বলবো না তবে কিছু কথা তোমাকে বলতে চাই না বললে ভারী অন্যায় হবে কি বলবেন আপনি আমি কিছুই বুঝতে পারছি না রিনি নামের একটা মেয়ে তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল না হুম ছিল তো কখনো কখনো ছেলের কথা বলতো যে তোমাকে খুব পছন্দ করে হুম বলতো রিনির চাচা তো ভাই মৃন্ময় মৃন্ময়রা ঈদে গ্রামে যেত তুমি তখন এইটে পড়ো মৃন্ময় নাইনে পড়ে ওই কিশোর বয়সে ঋণির সাথে তোমাকে দেখেই প্রেমে পড়ে তখন ওর বয়স কম ওই বয়সেই তোমার জন্য ওর মনে উথাল পাথাল ঝড় উঠেছিল সপ্তাহে তিন চার দিন গ্রামে যাচ্ছিল নিজের স্কুল কামাই করে লেখাপড়া কোনো কিছুর প্রতি মন ছিল না মনটা সারাক্ষণই গ্রামে পড়ে থাকতো ঋণীকে দিয়ে তোমাকে বলাতো তুমিও তখন ছোট এসবে পাত্তা দাওনি আর এর মাঝেই তোমার বিয়ে হয়ে যায় মৃন্ময় তোমার নাম দিয়েছিল মায়াবিনী যার মায়ায় ও আসক্ত হয়েছিল এর মাঝেই তোমার কিভাবে বিয়ে হয়ে গেল মৃন্ময় আর কোনো দিন খুঁজে পেল না তোমাকে অন্য কেউ হলে সবটা ভুলে যেত কবি মৃন্ময় ভীষণ কষ্ট পেয়েছিল এক তরফা ভালোবেসে এসএসসিতে রেজাল্টও খারাপ করল আমাদের কাছে হাস্যকর লাগত আমরা মজা নিতাম ভাবতাম সামান্য এইটুকু ব্যাপারে কেউ এত সিরিয়াস হয় আসলেই হয় যদি ভালোবাসাটা মন থেকে হয়ে যায় সেই ভালোবাসাটা আর কোনো দিন ভোলা সম্ভব হয় না ভালোবাসার ক্ষেত্রে সময় কোনো ফ্যাক্ট নয় কার সাথে কার কতদিনের পরিচয় সেটা ফ্যাক্ট নয় ফ্যাক্ট হল কে কতটুকু ভালোবাসতে পারল কেউ এক যুগ পাশে থেকেও ভালোবাসতে পারে না ভালোবাসা ধরে রাখতে পারে না কেউ আবার একদিনের ভালোবাসা মনে ধরে রাখে এরপর মৃন্ময় স্বাভাবিক হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তোমাকে কোনো দিনও ভুলতে পারিনি আমরা ফ্রেন্ডরা অনেক মজা করতাম বিষয়টা নিয়ে আসলেই হাস্যকর না ব্যাপারটা সেই কত বছর আগে কাকে দেখেছিল তার জন্য প্রায়শই সিগারেট আসক্ত হওয়া একদিকে তুমি এমন একটা ছেলের কাছ থেকে এসেছো তোমার জায়গা দাঁড়িয়ে কাউকে ভালোবাসাটাই অসম্ভব ব্যাপার আর এই দিকে মৃন্ময়ে শুদ্ধতম ভালোবাসার কথা ভাবলে একটা ছেলের প্রতি সম্মান হাজার গুণ বেড়ে যায় যেদিন তুমি শ্বশুর বাড়ি থেকে চলে এসেছিলে মৃন্ময় তোমাকে আনতে এসেছিল এতগুলো বছর পর তোমাকে দেখে ওর বুকের ভেতর ভয়ঙ্কর প্রলয় প্রলয় শুরু হয়েছিল ও তোমাকে পাইনি সেটা ওর কষ্ট নয় ওর কষ্ট ছিল তোমার জীবনের করণ পরিণীতি দেখে সেদিন থেকে মৃন্ময় আর একটা রাতও ঠিকঠাক মতো ঘুমাতে পারেনি সিগারেটে আসক্ত হয়েছে বেশি ও যাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে তার জীবনের এমন অবস্থা দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করেছে তোমাকে এক মোটো সুখ এনে দিতে অনেক চেষ্টা করছে তুমি আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবে আমি দ্বীপের দিকে তাকে বললাম তোরই সেই মেয়ে হ্যাঁ তোরই সেই মেয়ে দ্বীপ বেরিয়ে গেল রুম থেকে তোরই চোখ বেয়ে নোনা জল গড়িয়ে পড়ছে আমি অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখছি মেয়েটাকে হঠাৎ কেমন নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছে আমি শুধু বললাম কেঁদো না একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে রুম থেকে বেরিয়ে রান্নায় মনোযোগ দিলাম আমার সাথে ছোঁয়াও আছে দ্বীপের কথাগুলো ভুলতে পারছি না কেউ কাউকে এতটা ভালো বাসতে পারে এতটা গভীর ভালোবাসাও সম্ভব এক একজনের ভালোবাসার ধরন এক এক রকম এক একজনের গল্প এক এক রকম তাদের গল্পেই তারা প্রকৃত নায়ক রান্না শেষে সবাই খেয়ে বেরিয়ে গেল মৃন্ময়ের কথা উঠতেই বলা হলো ওর এমার্জেন্সি কাজ পড়ে গিয়েছে তৈরি যাওয়ার সময় ওর চিঠিটা ফেলে গিয়েছে হয়তো পড়েই রেখে গিয়েছে আমি চিঠিটা খুলে পড়া শুরু করলাম মায়াবিনী আমাকে ক্ষমা করে দাও তোমাকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসতে পারিনি আমি যত্ন করে আগেও রাখতে পারিনি যদি পারতাম তোমার জীবনটা হয়তো এমন এলোমেলো হতো না একজন প্রেমিক হিসেবে ব্যর্থ আমি সে ছোট্ট কিশোর বয়সে তোমার চোখের মায়ায় ডুবে ছিলাম ভীষণ ভালোবেসেছিলাম এটুকু পড়তেই রোশন স্যারের পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম দ্রুত চিঠিটা বিছানার নিচে রেখে দিলাম ওনার হাতে বাইকের চাবি আবার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে বলিন মাই ডিয়ার বউ আই মিস ইউ নিড এ টাইট হাগ আমি কিছু না বলি ওনার বুকের সাথে মাথা রেখে ওনাকে জড়ি ধরে বললাম সারা দিন তো চোখের সামনেই ছিলাম তাও মিস করছেন কেন উনি আবার চুলে থুতনি ঠেকিয়ে বলেন সারা দিন সবার সামনে থেকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখতে পারিনি তোমাকে 
আমার অভ্যাস সারাক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে তোমাকে দেখা একদম সূক্ষ্ম নজরে দেখি তোমাকে আজ ভালোভাবে দেখতে পাইনি আজ সারা রাত দেখবো আপনি এত ভালোবাসেন কেন আমার শ্যাম সুন্দর পুরুষ আপনার মতো গোছালো একজন মানুষ আমার মতো অগোছালো মেয়েকে ভালোবাসলো কেন তুমি বরং অগোছালো হয়েই থেকো আমি রোজ গুছিয়ে দেব তোমায় নিজেকে এত ভাগ্যবতী মনে হয় কেন তুমি তো ভাগ্যবতী আমার জান পাখিটা চলো নির্জন রাস্তায় হেঁটে আসি ফাঁকা রাস্তায় চাঁদের আলো প্রকৃতি ঠান্ডা হিম বাতাস শীত উপেক্ষা করে দুজন দুজনের হাত ধরে হাঁটছি অভিমানী কিশোরীর মতো চাঁদ মাথার উপর দাঁড়িয়ে সোনালি আলো ছড়াচ্ছে প্রিয় মানুষটির সাথে নির্জন রাস্তায় হাঁটার অনুভূতিটাই অন্যরকম উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আচ্ছা সারা প্রিয় মানুষকে দেওয়ার জন্য বেস্ট গিফট কি হতে পারে তার প্রিয় কিছু আচ্ছা তোমার প্রিয় কিছু চাও এখন নাকি আমার সঙ্গ আমার প্রিয় তো আপনি তাই আপনার সঙ্গই চাই আমি বাদে ধরো পছন্দের কোনো গহনা বা শাড়ি চাও না নাকি আমার সঙ্গ আপনার সঙ্গ আমি জানতাম আমার সঙ্গই পছন্দ হবে প্রিয়জনকে দেওয়া বেস্ট গিফট হলো সময় সময় না দিয়ে সুন্দর মুহূর্ত না দিয়ে টাকা কেনা উপহার কাউকে সুখ দিতে পারে না প্রিয় মানুষের দেওয়া সময়ই হলো অমূল্য গিফট তাই তোমার জন্য আমি অ্যানিভার্সারি গিফট হিসাবে এমন একটি রাত ভেবে রেখেছিলাম আপনি কত ভাবেন দেখুন আমার মন ভালো রাখার ম্যাজিক আপনি মন খারাপ করলে ভাবছো কিপটা বলে সব বলে গিফট এড়িয়ে যাচ্ছে মোটেও না আর আপনি কিপটাও নন চোখ বন্ধ করুন করলাম হাতের অনামিকা আঙুলে কিছু একটা অনুভব করলাম চোখ খুলে দেখি একটা গোল্ডেন রিং উনি হাতের আঙুলে চুমো দিয়ে বললেন হ্যাপি অ্যানিভার্সারি মাই লাইফ লাইন পহেলা ফাল্গুন কাক ডাকা ভোর শহরে এখনো কুয়াশার ছড়াছড়ি ঘুম ভাঙলো কোকিলের মিষ্টি সুরে কোকিলের কণ্ঠে কি যেন একটা জাদু আছে আমার দারুণ লাগে এই মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠের পাখিটি মনে হচ্ছে ব্যালকনিতে এসে ডাকাডাকি করছে বিছানা ত্যাগ করতেই দেখি আড়ষ্ট দুটো হাতের বাঁধনে আমি আটকে আছি এই হাত দুটো রোজ আমাকে আগলে রাখে পরম আদর আর ভালোবাসায় এই হাত দুটোর মালিকের হয়তো মনে হয় সে ঘুমিয়ে গেলেই আমি বোধ হয় কোথাও হারিয়ে যাব নইলে এমন আষ্টেপৃষ্ঠে কেউ জড়িয়ে রাখে তবে বেশ লাগে আমার কাছে আমার জীবনে কারো দখলদারি আগে মেনে নিতে পারতাম না অথচ আজ এই মানুষটার দখলদারি ছাড়া কিছুই ভালো লাগে না শুধু মনে হয় এই মানুষটা না থাকলে কি হতো আমার আমার জীবনে তার অধিকার বোধ আমাকে ভাবায় আমি কত বেশি স্পেশাল তার লাইফে এই মানুষটার শরীরের ঘ্রাণে যেন আসক্ত আমি এই মানুষটার উষ্ণ ছোঁয়ায় অভ্যস্ত আমি এই মানুষটার অষ্ঠীর স্পর্শ আমার নিত্য দিনে শ্রেষ্ঠ অনুভূতি এই মানুষটা জীবনে না এলে শ্রেষ্ঠ অনুভূতিগুলো কিছুই আমার অনুভব হতো না আস্তে করে ওনার হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে ওনার কপালের চুমু দিয়ে চুপি সারে উঠে গেলাম বাইরে কুয়াশা দু একজন মানুষ হয়তো ঘুম থেকে উঠেছে পুরো শহরই যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন বেলকনির দরজা খুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছে দু একটা ফুল এসেছে কৃষ্ণচূড়া দেখলেই যেন চোখের তৃপ্তি হয় সৃষ্টিকর্তার কি নিখুঁত সৃষ্টি একটা কোকিল ওই গাছের ডালে বসে কুহু কুহু স্বরে ডেকে যাচ্ছে প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ গায়ক কোকিল আর তার ডাকে শহরে জানাতে এসেছে আজ পহেলা ফাল্গুন আজ কৃষ্ণচূড়ার দিন আজ বসন্তের আগমন আজ ভালোবাসি বলার শ্রেষ্ঠ দিন বসন্ত মানে মনে হয় রঙিন অনুভূতির দিন পৃথিবী নতুন সাজে সেজে ওঠে রুমের দিকে তাকালাম ঘুমন্ত মানুষটাকে এই কৃষ্ণচূড়ার থেকেও সুন্দর লাগছে আচ্ছা কৃষ্ণচূড়া বলো তো কে বেশি সুন্দর তুমি নাকি আমার শ্যাম সুন্দর পুরুষ সাথে সাথেই কোকিল ডেকে উঠে বলল তোমার শ্যাম সুন্দর পুরুষটি বেশি সুন্দর আমি মৃদু হেসে দিলাম অদ্ভুত এক ভালোবাসা নামক সুগন্ধি পেলাম নাকে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলাম স্নিগ্ধ সকালে রুমে এসে পায়চারি করেই যাচ্ছি ওনার ঘুম ভাঙার অপেক্ষায় আছি উনি কি আমায় ফাগুনের শুভেচ্ছা জানাবেন না নাকি এসব উনি বোঝেই না কে না চাই প্রিয় মানুষের থেকে শুভেচ্ছা পেতে কাল রাতেও তো কিছু বললেন না অবশ্য কাল রাতে উনি অনেক রাতে বাসায় ফিরেছেন অথচ তন্ময় ছোঁয়াকে সুন্দর একটা হলুদ শাড়ি উপহার দিয়েছে শাড়ি দিয়ে বলেছে বেঁচে থাকার জন্য ভালো থাকার জন্য একশোটা কারণ লাগে না একটা কারণই যথেষ্ট আমার কাছে সেই একটা কারণই তুমি বসন্তের শুভেচ্ছা আমার জীবনের রঙিন বসন্তকে তুমি পাশে থাকলে একদিন অনেক বড় হব একটা বিশাল বড় বাড়ি তোমাকে আমি উপহার দিব সেদিন গর্ব করে বলতে পারবে একটা বেকার ছেলের হাত ধরেছিলাম দিয়েছিল শূন্য 
আমি ছাড়া তার কিছুই ছিল না আমি সেই ছেলের অর্ধাঙ্গী যে আমার হাত ধরে শূন্য থেকে আকাশ ছুঁয়ে সে প্রতিষ্ঠিত ছেলেদের প্রতি সব মেয়েই আকৃষ্ট হয় কিন্তু একটা দরিদ্র বেকার ছেলের প্রতি আকৃষ্ট কয়টা মেয়ে হয় আমার বউ আকৃষ্ট হয়েছে তিনতলার দামি খাট দামি গদি ছেড়ে এসে তিন সেটের ঘরে ঘুমোচ্ছে শক্ত খাট শক্ত বিছানায় ঘুমোচ্ছে উনুনে আগুন জ্বালাচ্ছে রোজ আলু ভর্তা খাচ্ছে তাও নিজেকে সুখী দাবি করছে এমন মেয়েকে পেয়ে সত্যি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে আমি এমন একটা ছেলেকে বিয়ে করেছি যার তুলনা নেই যে বয়সে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিবে সেই বয়সে রোজ পায়ে হেঁটে অনেকগুলো টিউশনি করাচ্ছে যে বয়সে রোজ ভিন্ন ভিন্ন মেয়ের সাথে ফ্ল্যাট করবে সেই বয়সে আমাদের আসক্ত হয়ে আছে যার সব আসক্তি আমাকে ঘিরে যে আমার জীবনের সব দুঃখ মুছে সুখে রূপান্তরিত করেছে আমাকে বাঁচতে শিখিয়েছে জীবনে নিবে যাওয়া প্রদীপ জেলে দিয়েছে এমন ভালোবাসার মানুষ আর কার আছে শুনি ওদের ভালোবাসা দেখলেও শান্তি লাগে ইস ভালোবাসা এত কিউট কেন পবিত্র ভালোবাসা গুলো সত্যি অনেক সুন্দর হয় ভীষণ রকমের সুন্দর পৃথিবীটা ভালোবাসাময় হোক এমন ভালোবাসায় মানসিক তৃপ্তি পাক প্রতিটা মানুষ হ্যাঁ পৃথিবী তুমি সত্যি সুন্দর ভীষণ সুন্দর যার জীবনে ভালোবাসা আছে তার কখনো সুখের অসুখ করবে না উনি কখন উঠে গিয়েছেন জানি না দেখি বিছানায় নেই ওয়াশরুমে পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে এরই মাঝে উনি ওয়াশরুমে দরজা খুলে উকি দিলেন জাস্ট মুখটা দেখা যাচ্ছে ওনাকে দেখেই আমি ঠান্ডায় শিউরে গেলাম কিভাবে উনি রোজ সকালে গোসল করে না তো ঠান্ডায় মুখে সাবানের ফেনা আমাকে ডেকে বললেন সারা টাওয়ালটা দিবে প্লিজ ওনাকে দেখে মনে হচ্ছে এসব ফাগুন টাগুন কিছু বোঝে না উনি দূর ভেতরে ভেতরে রাগের পাহাড় জমে আছে আমার বিয়ের আগে ভাবতাম বিয়ের পর প্রতিটা মুহূর্ত সিনেমাটিক হবে কিন্তু এই আধা বইরা মানুষের মাঝে সেসব ব্যাপার স্যাপারই দেখছি না ধর ওনার থেকে বইরা টমও আরো ভালো পঁচাত্তর বছর বয়সে কিভাবে লাইভে এসে বউকে চড়িয়ে ধরে বলে মাই বেবি উনি ব্রুকুজকে বলেন কি ভাবছো টাওয়াল দাও বেশ মুড নিয়ে বললাম না পারবো না উনি রুনা চেয়ে সন্দিহান ভাবে বলেন কেন পারবে না আপনি জানেন না টাওয়াল লাগবে আপনার তাহলে নিয়ে যাননি কেন হুম খেয়াল ছিল না বিড়বিড় করে বলেন কি ঝগড়ুটে মেয়ের বাবা আমি চোখ পাকিয়ে ওনার দিকে তাকালাম আমি তাকাতে উনি অকারণ হেসে দিলেন ওনার হাসি দেখে আর রাগ হচ্ছে আমার ঠেস দিয়ে বললাম আপনার তো অনেক কিছুই খেয়াল থাকে না বিশেষ দিন মাস টাওয়াল কিছুই না বয়স হচ্ছে তো বাজে কথা ছাড়ুন আচ্ছা টাওয়ালটা দাও না হলে এভাবেই বেরিয়ে আসতে হবে আপনার ন্যাকেট হয়ে বেরিয়ে আসাটাই উচিত বেরিয়ে আসুন আচ্ছা আসছি তাহলে চোখ বন্ধ করতে পারবে না কিন্তু ছি ভেবেই লজ্জা লাগছে আমার দিচ্ছি ওয়েট না দিতে হবে না আমি এভাবেই আসছি দূর থেকে টাওয়াল ফেলে দিয়ে বললাম নিন ধরুন যত সব টাওয়াল ক্যাচ নিয়ে বলেন এভাবে কেউ টাওয়াল দেয় তো কিভাবে দিব হুম কাছে আসবে এসে হাতে দড়িয়ে দিবে তো যেভাবে দিলে টাওয়াল দিলে নাকি মায়ের দিলে বোধগম্য হলো না দেখুন আমার কিন্তু এমনি রাগ হচ্ছে সেটা বুঝতে পারছি শুধু আজ নয় কতদিন রান্না করবো না তার হিসেব নেই তো বলবে না তুমি কি হয়েছে জিনাত কে স্বপ্ন দেখেছো নাকি জিনাত কে আমি স্বপ্ন দেখবো কেন হ্যাঁ দেখতেও পারো যে জিনাত আমার হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি বলেন আপনি ও বুঝেছি তার মানে আপনি এই সব স্বপ্ন দেখেন জিনাত কে নিয়ে তাই তো আমি কেন দেখব ভাবলাম তুমি দেখেছো সকাল সকাল জিনাতের নাম বলেন কেন নিশ্চয়ই আপনারা জিনাতের কোনো চক্কর চলছে আজ আপনার একদিন কি আমারই একদিন আমার দাদু যে কি কি আপনার সাথে বিয়ে ঠিক করেছিল আজ ওই বইরার খবর আছে আল্লাহ মালুম আজ আর কার কার খবর আছে বলে উনি খালি গায়ে টাওয়াল পরে বেরিয়ে এলেন শরীর ভরা পানি মুক্তার মতো চিকচিক করছে এইভাবে বেরিয়ে এসে আমাকে ক্রাস খাওয়ানোর ধান দায়ী লোকের আমি আর চোখে বারবার তাকিয়ে দেখছি ওনাকে উনি আমার রাগী মোডের দিকে তাকিয়ে বলেন বাপরে বাপরে বলেন কেন চোখ দেখে আমার চোখে কি হয়েছে 
শুধুই কি রাগ করবে কিছু একটা পড়তে দাও শীত লাগছে আলমারি খুলে নাইটি ছুরি মেরে বললাম নিন উনি ক্যাচ নিয়ে নাইটি মেলে ধরে বললেন নাইটি ওনার চোখে মুখে বিষয় কিছু পড়তে চেয়েছেন তাই দিয়েছি আপনার সাথে আবার বে না হয় ঠিক ছিল উনি বিছানা থেকে সিঙ্গেল কম্বল টেনে গায়ে জড়াতে জড়াতে বললেন মোটেও ঠিক ছিল না অনেক ঝামেলা হতো তুমি আমার না হলে কি হতো উনি আমার কাছে এসে কানের সাথে ঠান্ডা ঠোঁট ছুঁয়ে ফিস ফিস করে বলেন তোমাকে পাওয়ার আন্দোলনে ছেয়ে যেত এই শহর চারদিক স্লোগানে মুখরিত হতো তোমাকে চাই যত সব পান দেওয়া কথা আপনার কাছে আমি মোটেও স্পেশাল না একটু বিশেষ কেউ না কিছু মনে থাকে না আপনার আজ নাকি এটুকু বলতেই আচমকা শিউরে উঠলাম উনি আমাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে ওনার কম্বলের ভিতর নিয়ে নিলেন জামা সরিয়ে ঠান্ডা হাত পেটে চেপে ধরলেন এমন অদ্ভুত কাজ কেউ করে সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠলাম এই শীতে কেউ ঠান্ডা বরফের মতো হাত কারো পেটের উপর রাখে আমি সাথে সাথে বকা ঝকা করে উঠতেই উনি আমাকে থামিয়ে দিলেন কোমরে পুরুষালী হাতের শক্ত বাঁধন পড়ল গালে অষ্ট ডুবিয়ে দিলেন গাঢ় ভাবে নিশালু কণ্ঠে বললেন আজ নাকি ফাগুন এটাই বলতে বলছিলে তো তুমি আমার বারো মাসে ফাগুন আলাদা ফাগুনের প্রয়োজন নেই আমার আজ এ শহর কৃষ্ণচূড়ার লাল রঙে সেজেছে সেজন্য সুন্দর লাগছে শহরের কাছে নির্দিষ্ট কারণ আছে সুন্দর লাগার আমার কাছে তোমাকে ভালো লাগার নির্দিষ্ট কোনো কারণ নেই কোনো ব্যাখ্যা নেই কোনো যুক্তি নেই শুধু জানি আমার বসন্তে ফুল ফুটে তোমার নামে ফাগুন হাওয়ায় মন মাথুয়ারা অদ্ভুত সুবাস নাকে আসে তোমার ঘ্রাণে ফাগুনের শুভেচ্ছা প্রণয়নী আমি ভুলিনি তোমাকে শুভেচ্ছা জানাতে শুধু তোমার অভিমান দেখার অপেক্ষা করছিলাম আদর করে রাগ ভাঙানোর সুযোগ খুঁজছিলাম কেটে গেল আরো কতগুলো দিন বসন্তে শেষের দিক শাশুড়ির জামিন হয়েছে দীর্ঘদিন পরে শাশুড়ি জামিনের ব্যবস্থা করেছেন রোশান স্যার ছোঁয়া আর তরি বলেছে উনি আসলেই এখন অনুতপ্ত ওশানের প্ররোচনায় যা ভুল করার করেছিলেন ওনার এই বয়সে জেলে থাকাটা কম শাস্তির নয় কৃতকর্মের ফল যথেষ্ট পেয়েছেন এরপরেও না সোতরালে ওনার ব্যাপার সেদিন জেলখানায় উপস্থিত হয়ে ভীষণ অবাক হয়েছি সেদিন অটোতে বিরক্ত করা লোকটা জেলে রোশান স্যারকে দেখি মাথা নিচু করে তাকালো রোশান স্যার হেসে বললেন কি চাচা উত্তেজনাকে কিছু কমেছে না কমলে বলুন লোকটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আমি রোশান স্যারের হাত টেনে ধরে বললাম দাঁড়ান উনি বলেন কি ব্যাপার এখানে আদর করা শুরু করবো নাকি এটা পাবলিক প্লেস মানুষ কেমন হা করে তাকিয়ে আছে দেখো তাকিয়ে দেখি আশেপাশে সত্যি মানুষ তাকিয়ে আছে আমি সাথে সাথে হাত ছেড়ে বললাম অসভ্য লোক বলছি এই লোককে কিভাবে চিনেন ওই লোককে চিনব না রোশান সিদ্দিকের বউয়ের সাথে অসভ্যতা করবে আর আমি কিছুই বলবো না যে ফুল আমি কমল ভাবে স্পর্শ করি নষ্ট হওয়ার ভয়ে সেই ফুলও ছিঁড়তে চেয়েছিল কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই বলিনি কিভাবে জানলেন জানতে হয় বুঝলে না বলুন প্লিজ সেদিন তুমি চলে আসার পর ওখানকার মানুষ আমাকে ফোন দিয়েছিল আমার ইচ্ছে ছিল ওর দু চোখ উপরে ফেলার কিন্তু এতে পুলিশ আমায় ধরে নিয়ে যেত তোমার থেকে আলাদা থাকা লাগতো একদমই ইম্পসিবল ব্যাপার যে তোমাকে ছাড়া একটা দিন আলাদা থাকবো এই পৃথিবীতে রোজ রোজ আসা হবে না একবার এসেছি আর এই এক জীবন তোমার সাথেই কাটাতে চাই তারপর প্রচুর মারলাম 
মেরে জেলে ঢুকালাম আমাকে তো বলেননি আমি চাইনি তুমি আমার কাছে অসুস্থি ফিল করো এই মানুষটা আমার আড়ালেই দেখছি আমার থেকে বেশি ভালোবাসে আমাকে একবার মুগ্ধ নয়নে ওনার দিকে তাকালাম ঠোঁটের কোণে নিমিষেই হাসি ফুটল শাশুড়ির মলিন মুখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে আমি মোলায়ম কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম কেমন আছেন আম্মা উনি হু হু করে কেঁদে উঠলেন শাশুড়ির আঁচলে মুখ ঢাকলেন রোশন স্যার ওনার আম্মার দুই বাহুতে হাত রেখে বললেন অনেক বুঝিয়েছি আম্মা আমার কথা রাখুন আজ কি হতো আমার কথা শুনলে অশানের সঙ্গ দিয়ে কি পেলে আম্মা পাপ করে কেউ কখনো পার পায় না তুমি আমার আম্মা আমাকে পেটে ধরেছ তোমার প্রতি আমার সম্মান আর ভালোবাসা সবই আছে তবে আম্মা না হলে হয়তো আমি মুখও দেখতাম না কখনো শাশুড়ি হু হু করে আবারও কেঁদে দিলেন আমি রোশন স্যারকে দাঁত কিরমির করে বললাম এসব বলছেন কেন এমনি আমার খারাপ লাগছে শাশুড়ির ওই করুণ মুখটা দেখে সত্যিই খারাপ লাগছে শাশুড়ি এখন তার বাবার বাড়িতেই আছেন সুকি কাঠ হয়ে গিয়েছেন আগের মতো সেই তেজ অহংকার কিছুই আর নেই যদিও আমরা বলেছিলাম আমাদের এখানে এসে থাকতে তবে উনি রাজি হননি আর ওই দিকে শ্বশুর বলেছে শাশুড়ি আমাদের কাছে এসে থাকতে উনি কোনো দিন আমাদের কাছে এসে থাকবেন না তাছাড়া শ্বশুর এই বয়সে শাশুড়িকে ডিভোর্স দিতে চাচ্ছেন প্রতিটা মেয়ে তার স্বামীকে ভালোবাসে স্বামীর থেকে কেউ আলাদা হতে চায় না সবাই স্বামীর সাথে বৃদ্ধি উপনীত হতে চায় কিন্তু নিয়তির বিধান বড়ই ভয়াবহ এই বয়সে হয়তো শাশুড়ির ডিভোর্স হয়ে যাবে শ্বশুর বলে দিয়েছেন শাশুড়ি চাইলে ওনার নামে কেস করতে পারেন উনি সারা জীবন জেলে থাকলেও শাশুড়ির সাথে আর থাকবেন না শ্বশুরকে বিষয়টা বোঝানো যাচ্ছে না অনেক চেষ্টা করছি আমরা কিন্তু উনি কিছুতেই মানছেন না এক মেয়ে সংসার ভাঙলে তার নিজের সংসার টেকে না শাশুড়ি নিজ হাতে তৈরি জীবনটা নষ্ট করেছে তাকে ডিভোর্সটি বানিয়েছে আর আজ তাকেও ডিভোর্সটি হতে হবে মাঘরিবের নামাজ পড়ে রান্নাঘরে ঢুকে ভাবছি কি করা যায় দুপুরের রান্না তো আছেই বিরিয়ানি রান্না করতে ইচ্ছা করছে ফ্রিজ থেকে মাংস বের করে ভিজিয়ে রাখলাম গ্যাসে ডিম সেদ্ধ করতে দিয়ে চাল ধুই দিলাম বিরিয়ানির সব মশলা ফ্রিজেই ছিল কেননা প্রায় প্রায় রোশন স্যার আমাকে রান্না করে খাওয়ান আমার ফেভারিট বলে উনি হুটহাট করে বিরিয়ানি রান্না করেন খুব মনোযোগ দিয়েই ফ্র্যাঙ্ক প্যানে চাল দিয়ে নাড়াচ্ছি ফোনে একটা আন্ন নাম্বার থেকে কল আসছে বারবার ফোন রিসিভ করে কানে দিতেই বেশ চমকে গেলাম ফোনের ওপাশের মানুষটা আর কেউ নয় আরিয়ান ভাই সেই কণ্ঠ সেই সুরে ডাক আমার বুক কেঁপে উঠল সাথে সাথে ফোন কেটে দিলাম উনি আমার নাম্বার কোথায় পেলেন আম্মু দিয়েছে না তো আম্মু তো দেওয়ার কথা নয় কিভাবে পেল নাম্বার আর কলি বা কেন দিচ্ছেন এরই মাঝে কলিং বিল বেজে উঠল আমি দ্রুত বেগে দরজার সিট কেনি খুলে দ্রুত চুলার কাছে চলে এলাম আরিয়ান কেন ফোন দিয়েছিল সেটা ভেবেই যাচ্ছি ভাবছি আর খুনতি নাড়াচ্ছি হঠাৎ দুটো পুরুষালী হাত পিছন থেকে আমার চোখ বন্ধ করে ধরল সেকেন্ডের মাঝে আমি হেসে উঠলাম রোশন স্যারের স্পর্শ আমার সব মন খারাপ সব চিন্তা দূরীকরণ ওষুধের মতো পাঁচ সেকেন্ড পরেই আমার ভাবনার ঘোর কাটলো কেননা আমি একদম নিশ্চিত এটা রোশন স্যার নয় ওনার হাতের করণ আমার মুখস্থ ওনার শরীর থেকে আলাদা একটা খুশবু বের হয় যে আমি ছাড়া কেউ অনুভব করতে পারি না সেই সুবা সেই খুশবু আমি অনুভব করতে পারছি না তাছাড়া পারফিউমের ঘ্রাণটাও আলাদা আর রোশন স্যার এত শক্ত করে আমার চোখ ধরেন না আমি ব্যথা পাবো বলে উনি অনেক মোলায়েম ভাবে আমাকে স্পর্শ করেন তার স্পর্শ আমাকে ভাবাই সে কতটা ভালোবাসে আমাকে আমি তরিক বেগে চোখ খুলে পিছনে ঘুরে তাকালাম তাকিয়ে কেঁপে উঠলাম ধপধপে ফর্ষা গোল মুখুশ্রী লম্বা আরিয়ান ভাই দাঁড়িয়ে হাসছেন আমি অবাকে চরম পর্যায়ে গিয়ে তাকিয়ে আছি তার দিকে হাত পা রীতিমতো কাঁপছে আমার অথচ আরিয়ান ভাই হেসে যাচ্ছেন আমার মুখে বিন্দু মাত্র হাসি নেই জীবনের সব সুখ শান্তি বিনাশ করতে কি উনি এসেছেন এখন যদি রোশন স্যার এসে ওনাকে দেখে কি হবে আমার এই সাজানো গোছানো সুখের নির ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে আমাকে ভুল বুঝবেন আরিয়ান ভাই এক গোছ ফুল আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেন বিবাহিত জীবনের শুভেচ্ছা সারা আমি দাঁত কিরমির করে বললাম আপনি এক্ষুনি বের হন এখান থেকে এক্ষুনি বের হন আগে ফুলটা তো নাও আপনার কাছে ফুল চাইছি আমি যে ফুল নিয়ে এসেছেন আগে তো চাইতে আগে আমি আর আজকে আমি কি এক হুম আগে খালার মেয়ে ছিল এখন এক প্যাটার বউ 
আপনি একে বের হন আবার বাসা থেকে আমার হাজবেন্ড এসে দেখলে ভুল বুঝবে তুমি বলবা তোমার কাজই নিয়ে এসেছে সিম্পল এত চিন্তার কি আছে আত্মীয় কি আত্মীয়ের বাসায় আসে না না আসে না আর আপনি আমার বাসায় আসুন এটা আমি চাই না আমার নাম্বার আর ঠিকানায় কে দিয়েছে মন থেকে খুঁজলে অনেক কিছু পাওয়া যায় বুঝলে আমার কি মন থেকে খুঁজেছেন হুম কেন এমনি আপনি এখান থেকে বেরোবেন কাজিনের বাড়ি এসেছি না খেয়ে দিয়ে কিভাবে যাই বিরিয়ানি রান্না করছো যাক অনেক দিন পর তোমার হাতের রান্না খেতে পারবো ভেবে শান্তি লাগছে বিরিয়ানি থেকে দারুণ ঘ্রাণ আসছে আমার কিন্তু ধৈর্যের ভাত ভেঙে যাচ্ছে আরিয়ান ভাই তুমি তো সব সময় ধৈর্যহীন মেয়ে তাই তো বিয়েটাও করে নিলে ধৈর্য থাকলে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করতে কিসের অপেক্ষা কিছু না বাদ দাও ওসব তোমার জন্য বিদেশ থেকে কিছু উপহার নিয়ে এসেছি যা যা তোমার ফেভারিট আপনি একটু বেশি বেহায়াপনা করছেন না আমি যে এতবার বলছি বেরিয়ে যান যাচ্ছেন না আরিয়ান ভাই এবার ড্রয়িং রুমে গিয়ে পায়ের উপর পা তুলে বসে বলেন অনেক জার্নি করেছি আজ ক্লান্ত খুব চা দাও এই যে বসলাম তোমার আপ্যায়ন না নিয়ে উঠছি না আপনি কি চান আরিয়ান ভাই তোমাকে মানে মানে তোমার হাতে রান্না এসেছেন যখন বউ নিয়েই আসতেন বিয়ে তো করিনি কেন বিদেশ গেলেন না সেখানে বিয়ে করবেন বলে তো কত কাহিনী মেয়েরা ধোকা বাজ আর আপনি খুব ভালো ভালোই তো এবার আসতে পারেন বাইরে গিয়ে হোটেল থেকে যা ইচ্ছে খেয়ে নিন আমার মুখ দেখতে কি এত ঘৃণা সারা আমার দিকে তাকাচ্ছই না আপনার মুখের দিকে কেন তাকাবো আমি জানতাম তাকাবে না তবু এসেছি এরি মাঝে মনে হচ্ছে নিচে বাইকের হর্ন বাজছে রোশন স্যার মনে হয় চলে এসেছে মানুষ ভালোবাসার মানুষকে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভালোবাসার বিপরীতে ভয়ও পায় খুব হারানোর ভয়টাই সব থেকে বড় ভয় আজ সেই ভয়টাই আমি অনুভব করতে পারছি আজ যদি আরিয়ান ভাইয়ের জন্য রোশন স্যার আমাকে ভুল বোঝেন দূরে ঠেলে দেন কি করব আমি চিন্তায় পাগল হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়ে গেছে চোখে পানি চলে এলো আরিয়ান ভাইয়ের টিকে তাকিয়ে দাঁত কিরমির করে বললাম যদি আপনার জন্য ওনাকে হারাতে হয় খুন করে ফেলবো আপনাকে আমি আরিয়ান ভাই পায়ের উপর পা তুলে পা দোলাচ্ছে আর আমার দিকে অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বেশ অবাক হয়ে বলেন এত উইকনেস রোসানের প্রতি আবার জিজ্ঞেসও করছেন জাস্ট বের হন আমার থেকেও কি রোসানের প্রতি বেশি উইক তুমি আপনার প্রতি কিসের উইকনেস আমার রোসান আমার স্বামী আমার প্রেম আমার ভালোবাসা আমার প্রতি উইকনেস নেই বলছো কাট কাট গলায় বলে দিলাম না নেই সেটা বুঝতে পারছি বাট আগে তো ছিল আগে ছিল মানে কি ছিল আর আপনি অতি টেনে ধরে আমার বাসায় চলে আসবেন বাসায় না এলে তোমাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হচ্ছিল না আমাকে খুঁজে নিবা কেন ভুল করেছিলাম সারা মাপ চাইতে আপনার মাফ চাওয়াতে আমার উপর কি কোনো প্রভাব ফেলবে আরিয়ান ভাই জানি ফেলবে না অন্তত আমার মনটা তো হালকা হবে নিজের ভালো লাগবে জীবনে হীরা রেখে কাঁধ বেছে নিয়েছিলাম বলে আজ কপালে এত কষ্ট তার ছেলে সরে হেসে বললাম আর আল্লাহ নিজে আমার জীবন থেকে কাজ সরিয়ে হিরে এনে দিয়েছে লাখ লাখ শুক্রিয়া জানাই তার প্রতি তাই এখন আপনি আসতে পারেন উনি চলে এসেছেন আপনি কি বুঝতেছেন না উনি আপনার আর আমার বিষয় জানলে কষ্ট পাবেন রোজানের প্রতি বিশ্বাস এত নড়বড়ে কেন কোনো নড়বড়ে না কারোই ভালো লাগে না নিজের ভালোবাসার মানুষের সাথে অন্য কাউকে জড়িয়ে কিছু শুনতে আচ্ছা আসুক তোমার স্বামী বল বুঝলে তো আমারই ভালো তোমাকে নিয়ে পালাতে পারবো ভাবলেন কি করে আমি আপনার সাথে পালাবো এর মাঝে রোশন স্যার হাতে হেলমেট নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আমার হৃৎপিণ্ড থরথর করে কাঁপছে আমি কি বলবো নাকি আরিয়ান ভাই ওনার দিকে তাকিয়ে হাসছেন আর উনিও বেশ অবাক হয়ে আরিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকালেন রোশন স্যারের চোখে মুখে কেমন একটা কালো ছায়া পড়েছে মনে হচ্ছে আরিয়ানকে দেখে উনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি আরিয়ান ভাই ওনাকে দেখি উঠে দাঁড়িয়ে মিষ্টি সুরে বলল হাই ব্রো তুই এখানে আসবো না এলাম বোনের বাড়ি বন্ধুর বাড়ি ডাবল আত্মীয় দুজনই হ্যান্ডশেক করলো উনি আমার দিকে তাকালেন আমি অনিচ্ছাকৃত হেসে বললাম আমার খালা তো ভাই আর আপনিও চিনেন আরিয়ান ভাই বলল চিনে মানে আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আমাকে চিনবে না 
ও তাই বলুন আপনারা পূর্ব পরিচিত আরিয়ান ভাই বলেন ভাই আমি এসেছি ধরেই তোর বউ মানে আমার খালা তো বোন বলছে বের হয়ে যান আমার জামাই আছে আজ তো এক বেটা মানুষ দেখলে ভুল বুঝবে ও যত রেগে যাচ্ছিল আমার তত ভালো লাগছিল ইচ্ছাকৃত রাখিয়ে দিচ্ছিলাম ইচ্ছা করেই বলেনি যে তার মিস্টার হাজবেন্ড আমার বন্ধু উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন তুমি এভাবে কাঁপছো কেন শরীর খারাপ করেছে না তুমি তো ঠিকমতো কথা বলতে পারছো না গলাও কাঁপছে কিন্তু কেন জানি না জ্বর আসবে কিনা আচ্ছা চলো রুমে চলো উনি আরিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে স্বভাব সুলভ হেসে বলেন বসো আসছি উনি আমার দুই বাহুতে হাত রেখে রুমে নিয়ে গেলেন দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলেন কি হয়েছে আরিয়ান কিছু বলেছে তোমার চোখে মুখে এত ভয় কেন আর এইভাবে কাঁপছো কেন আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওনার দিকে তাকালাম দু চোখ ভরা পানি বেসামাল ভাবে কেঁদে দিলাম আমাকে কাঁদতে দেখে উনি বেশ অবাক হলেন সাথে সাথে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন বলো কি হয়েছে আমাকে খুলে বলার চেষ্টা করো আমাকে আপনি কখনো ছেড়ে দিবেন না তো আমি তাহলে মরেই যাব এসব কি কথা আমি তোমাকে কেন ছেড়ে দিব আই লাভ ইউ শ্যাম সুন্দর পুরুষ আমার জীবনে আগে পরে কেউ ছিল না কেউ নেই আপনি ছাড়া আর কেউ নেই আমার আপনাকে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি আমার উপর রাগ হলে আমাকে মরে যেতে বলবেন আমি হাসি মুখে মেনে নিব কিন্তু ছেড়ে যাবেন না আমি সহ্য করতে পারবো না উনি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিয়ে বললেন এসব কেন বলছো কেউ যদি আমার নামে ভুল বল বলে আপনি কিন্তু বিশ্বাস করবেন না কে কি বলবে বলো তো আরিয়ান ভাই এসেছে না উনি অনেক কিছু বলতে পারে কি বলবে সে আর আমি তার ট্রাস্ট করবই বা কেন যদি বলে ওর সাথে আমার রিলেশন ছিল আসলে ছিল না কিন্তু আচ্ছা কি ঘটনা বলো তো আপনি ভুল বুঝবেন তাহলে खुशी যাকে পছন্দ করি তার সাথে বিয়ে ঠিক আনন্দে কয়েক রাত ঘুমোতে পারিনি আমি খালা আমাকে হাতে একটা রিং ও পরিয়েছিল আমি তখন ইন্টার পরীক্ষা দিয়েছি মাত্র সেদিন আরিয়ান ভাইদের বাড়ি একটা অনুষ্ঠান ছিল আরিয়ান ভাইয়ের বোনের ছেলে হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানে আমরা গিয়েছিলাম খালা আরিয়ান ভাইকে রুমে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন আরিয়ান বিদেশে যাওয়ার আগে কিন্তু বিয়েটা করে যেতে হবে বিয়ে এখনই আম্মা হ্যাঁ আমরা সারার সাথে তোমার বিয়ে ঠিক করেছি মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ এত সুন্দর মেয়ে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না সুন্দর দিয়ে কি হবে আম্মা সারা একটা পুচকে মেয়ে তাছাড়া আমার কোন দিক থেকে সারাকে পছন্দ নয় সারার কিছুই আমার পছন্দ নয় কোন মেয়ের মাঝে পড়েও লাফালাফি চিল্লা চিল্লি করে বেড়াই সারাক্ষণ আমি তোমার খারাপমাকে কি বলবো এখন আমি আংটিও পরিয়েছি আমার কাছে শুনবে না তুমি কি শুনবো আমার পছন্দ সারাকে আমি সারাকে বউ বানাবো দেখো আম্মা সারাকে জাস্ট কাজে নিয়ে যাবে ভালো লাগে আমার রিলেশন আছে আম্মা সে এখন ইউএসএ আছে বিদেশে থাকা মেয়েকে আমি কোনো দিনই বাড়ির বউ করব না আম্মা ও বাংলাদেশি আমার বোনের সাথে আমার সম্পর্ক নষ্ট হলে তোকে তেজ করব খালা আর আরিয়ান ভাই ব্যাপক রকমের ঝগড়া করে রুম থেকে বেরিয়ে এলেন আর বাইরে এসেই দেখলেন দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়ে আছি আমার দিকে ক্রোধান্বিত চোখে তাকিয়ে হাত ধরে টেনে ছাদে নিয়ে গেলেন আরিয়ান ভাই আমাকে হ্যাচকা টান দিয়ে ছাদে নিয়ে গিয়ে জোরে ধাক্কা মেরে বললেন তুই আমার বউ হতে চাস সারা আমার বউ তোর সাথে আমার ঠিক কোন দিক দিয়ে চাই কখনো ভেবে দেখেছিস আমি ইউনিভার্সিটির ছাত্র আমার ওয়াইফ কখনো তোর মতো 
টেনে টেনে পাস করা মেয়ে হবে না আমার ওয়াইফ হবে একজন উচ্চ শিক্ষিত মেয়ে তুই তো জীবনে গ্রাজুয়েশনও কমপ্লিট করতে পারবি না শোন স্যার তোকে আমি কাজিন ছাড়া কিছুই ভাবি না জাস্ট কিছুই না আমার ব্যক্তিগত লাইফে রুচি সম্পূর্ণ আলাদা তোর মতো বাচাল টাইপ মেয়ে যার কোনো ডিসিপ্লিন নেই তাকে নিজের ওয়াইফ হিসেবে কল্পনা করতে পারি না হ্যাঁ তুই দেখতে সুন্দর আছিস তোর জন্য ছেলের অভাব হবে না তোর মতো সাদা মোলার জন্য দেশের আর্মি পুলিশরা আছে একমাত্র ওরাই টেনে টেনে পাস করা দেখতে সুন্দর মেয়ে বিয়ে করে হায়ার এডুকেটেড ছেলেদের কোনো সাদা মোলা পছন্দ হয় না তারা নিজেদের লেভেলের মেয়ে পছন্দ করে আমার জিয়ে কাছে ইউরোপ কান্ট্রিতে স্টাডি করছে তুই ওর পা ধুয়ে পানি খাওয়ারও যোগ্য না বুঝলি সবাইকে বলে দিবি যে তুই এই বিয়ে করবি না তুই আমার কাজিন ব্যাস এটুকুই বাহ আরিয়ান ভাই কি জঘন্য চিন্তা ভাবনা আপনার কেউ ফর্সা হলে তাকে মোলা বলবেন ভালো রেজাল্ট না করতে পারলে কোন শিক্ষিত ছেলে পছন্দ করে না এসব চিন্তা ভাবনা আপনার না করে না আমি তো অন্তত করি না আপনাকে আমার ভালো লাগতো এটা ঠিক আগে যদি বুঝতাম আপনার মন মানসিকতা এত নিচ তাহলে কোনো দিন এই সম্বন্ধে রাজি হতাম না আপনি আমাকে কি বিয়ে করবেন না হ্যাঁ আমি তো আপনাকে বিয়ে করব না একদিন না একদিন আপনি আফসোস করবেন বলে দিলাম তারপর বিয়েটা ভেঙে গেল ওনাদের সাথে আমাদের আর রিলেশন নেই তারপর এতদিন পর উনি এখানে এসেছেন নিশ্চয়ই আপনাকে এসব বলতে এসেছে বা বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবেন যা সত্য আমি জানিয়ে দিয়েছি উনি জানানোর আগে আমি জানিয়ে দিলাম বাট উনি আপনার বন্ধু এটা জানতাম না তো তার মানে আরিয়ান তোমার প্রাক্তন প্রেমিক প্রেমিক না প্রেমিত হয়নি বিয়ে ঠিক ছিল তাহলে ক্রাশ ছিল সরি কেন আমি অন্যায় করেছিলাম সব আপনার দোষ কেন আরো আগে আসে নি আমার জীবনে হ্যাঁ এলে কি এই ভুল করতাম আমাকে ক্ষমা করে দিন আমার অতীতের জন্য বলি কান্নার মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম বিয়ে ঠিক ছিল আর তো কিছু না আর আমি এসব জেনেই তোমাকে বিয়ে করেছি এই সামান্য ব্যাপারে তোমাকে আমি ভুল বুঝবো এতে ভুল পাওয়ার কি আছে কি জানতেন পারিবারিক বিষয়ে সব তোমার কি মনে হয় বাসর ঘরেই প্রথম তোমায় দেখেছিলাম বহু আগেই দেখেছিলাম আরিয়ানকে ধন্যবাদ ওর মাধ্যমেই তোমাকে চিনি ওর জন্যই তোমাকে পেয়েছি মানে কি সব বলছেন আপনি হুম সব সত্য বলছি কি জানতেন আমাকে বলুন আরিয়ান বিদেশ যাওয়ার আগে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ওকে খুব ডিপ্রেসড লাগছিল দেখতে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম কি হয়েছে সেদিনও বলেছিল একটা বাজে কাজ করে ফেলেছি একদিকে ডেইজির সাথে রিলেশন ডেইজিকে আমি মারাত্মক ভালোবাসি অপরদিকে আমার কাজিন সারা আমাকে লাইক করে সাথে বাসা থেকে পিও ঠিক করেছে আম্মা আমার কথা বুঝতে চাইছে না সারার সাথে বিয়ে দিয়ে দিবে আমি অনেকগুলো বাজে কথা শুনিয়েছি সারার জন্য ভীষণ খারাপ লাগছে আমাদের পারিবারিক সম্পর্কটাও নষ্ট হলো ট্রাস্ট মি আমি চাইনি পারিবারিক রিলেশনটা নষ্ট হোক বা সারার সাথে এমন বাজে বিহেভ করি বাট বলে ফেলেছি তোর কাজিনকে তোর পছন্দ না কেন দেখতে ভালো না দেখতে এমন সুন্দর যে কারো ধাক লেগে যাবে চঞ্চল দুষ্টু প্রতিবাদী প্রাণ খুলে হাসে ওকে দেখে প্রেমে পড়ার হাজারটা কারণ আছে শুধু যদি লেখা পড়াই আর একটু ভালো হতো তুই কিন্তু ভুল করলি আরিয়ান ডেইজি কিন্তু সুবিধার না তোর উচিত ছিল এখনই ভেবে চিন্তে ডিসিশন নেওয়া তুই যা ভাবছিস তা নয় ডেইজি আমাকে ভীষণ ভালোবাসে হিয়ার একে কাজ বেছে নিস না পস্তাতে হবে তোকে রোশান মেয়ে খুঁজছিস না আমার কাজিনকে বিয়ে কর নিজের জিনিস আমার ঘরে চাপাচ্ছিস কেন ভাই তুই সারাকে বিয়ে করলে অপরাধ বোধ কমবে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি দিচ্ছি দেখ পছন্দ হলে দেখতে পারিস বিষয়টা সেদিন সন্ধ্যায় আমি পাত্র দেখতে গিয়েছিলাম সেখানে উপস্থিত হতেই দেখি আরিয়ান ছবি পাঠিয়েছে ট্রাস্ট মি ওই এক দেখায় আমি শেষ আল্লাহ যার জন্য যাকে সৃষ্টি করেছেন তাকে দেখলেই মনে হয় আর চোখ সরানো যায় না আমিও পারিনি চোখ সরাতে সেই যে মুগ্ধ হলাম আর চোখ সরাতেই পারলাম না মুগ্ধতা বেড়েই চলল ওই দিন পাত্রি না দেখেই উঠে এলাম সারা রাত তোমার ছবি দেখেছিলাম খোঁজ নিতে শুরু করলাম কাকতালীয়ভাবে তুমি ওনার্সে ভর্তির পরেই আমারও এম এম কলেজে পোস্টিং হয়ে যায় ইচ্ছা ছিল তোমাকে প্রপোজ করব কিন্তু যখন দেখলাম তুমি আমার স্টুডেন্ট তখন খুব ব্যক্তিত্বে আঘাত লাগলো আমার টিচার হয়ে কিভাবে চাকরিকে প্রপোজ করব প্রপোজ আর করা হয়ে উঠল না রুস আড়ালে তোমার দিকে তাকাতাম তোমার দিকে অজস্র বার তাকাতাম একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে তোমার বিষয়টা বার দেব কারণ আমার পক্ষে সম্ভবপর নয় নিজের ছাত্রকে বিয়ে করা একটা বছর নিজের সাথে যুদ্ধ করলাম 
কিন্তু আমি পারলাম না নিজের সাথে যুদ্ধ করেছি সহস্রবার তোমাকে যত ভোলার চেষ্টা করেছি ততই বেশি মনে পড়েছে তোমার কথা একটা বছর নিজেকে সময় দিয়েও তোমাকে ভুলতে পারিনি কেমন যেন দিন দিন আরো বেশি খিটখিটে আর রুক্ষ হয়ে যাচ্ছিলাম কারোর সাথে শান্তভাবে কথা বলতে পারতাম না মেজাজ বিগড়ে থাকতো আর আমি জানতাম আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইলে তুমি রাজি হবে না কারণ কলেজে আমার মতো রাগে গম্ভীর স্যার দেখে কারই বা ভালো লাগবে তাই তোমার দাদুর সাথে কথা বললাম আমি সরাসরি তোমার দাদুকে আমার বিষয়টা খুলে বললাম আর প্ল্যান করলাম কিভাবে বিয়ে করা যায় জাকজমকপূর্ণভাবে বিয়ে করলে বিয়ের আগে আমাদের দেখা হয়ে যেত আর তুমি আমাকে রিজেক্ট করে দিতে তাই তো কাউকে না বলে তোমাকে না জানিয়ে হুট করে বিয়ে হলো তাছাড়া ওই টাইমে আরিয়ানের ঘটনার পরে তুমি আর নিজে থেকে কাউকে পছন্দ করবে না সেই বিষয়ে জানিয়েছিলে ফ্যামিলিতে ফ্যামিলির পছন্দই তোমার পছন্দ তারপর হয়ে গেল বিয়ে আর তুমি জানলে তোমার দাদু আর আমার দাদু বন্ধু ছিলেন এসব কিছুই ছিল না তোমার ফ্যামিলির সবাই আমাকে দেখেই পছন্দ করেছিল এই জন্য আর কেউ আপত্তি করেনি ওনার বুকে ধাক্কা দিয়ে বললাম এত কাহিনী আর আমি কিছুই জানি না অনেক কিছু জানলে তো আর ইন্টারেস্ট থাকে না তুমি যদি জানতে আমি তোকে ভালোবাসি তাহলে আমার প্রতি তোমার আগ্রহ থাকতো না আর আরিয়ানের বিষয়টা আমাকে কেন জানালেন না কি দরকার তোমার অতীত আমি জানি এটা তোমাকে বলে তোমাকে কষ্ট দেব আমার তো আপত্তি নেই তোমার ওই অতীত নিয়ে তাহলে কেন ওই আজে বাজে সাবজেক্ট তুলে আমাদের সুন্দর সময় নষ্ট করব তাছাড়া আমি চাইনি আরিয়ানের কথা মনে করে তুমি কষ্ট পাও যে অতীত তোমাকে কষ্ট দিয়েছিল সেই অতীতকে আমি ঘৃণা করি আপনার ফোনে আরিয়ান নাম সেভ করা যে নাম্বার থেকে কল আসতো সে কে সেই আরিয়ান ছিল আমার সামনে রিসিভ করতেন না কেন তুমি যদি ওর কথা ভেবে আবার ওর প্রেমে পড়ে যেতে যতই হোক কালো চলের প্রতিদ্বন্দ্বী যখন আরিয়ানের মতো সুন্দর ছেলে তখন ভয় তো থাকেই কে সুদর্শন আরিয়ান হুম দেখুন আপনার থেকে সুদর্শন পুরো সেই দুনিয়াতে নেই আরিয়ান কোন দিক দিয়ে আপনার থেকে সুন্দর হুম সব দিক দিয়ে ফর্সা লম্বা স্মার্ট আপনি নিজেও জানেন না আমার চোখে আপনি কত সুন্দর পুরুষ এত সুন্দর পুরুষ এই জীবনে দ্বিতীয়টা দেখিনি হুম সে তো তুমি আমাকে সান্তনা দিচ্ছ হৃদয় চোখ দিয়ে দেখেছি আপনাকে ভালোবাসার চোখ দিয়ে দেখেছি আপনাকে ভালোবাসার চোখ জানি তার প্রিয় মানুষ কত সুন্দর আমি জানি তোমার চোখে আমি সুন্দর আর এভাবে ও কারণে কাঁদবে আমি ভয় পেয়েছিলাম তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী সারা আমার বাম পাঁজরের হার তুমি জীবনের যত দুঃখ কষ্ট যত খারাপ আছে আমার কাছে শেয়ার করবে ভুল বোঝাবুঝি কোনো সমাধান নয় স্ত্রীর সমস্যা স্বামী বুঝবে স্বামীর সমস্যা স্ত্রী বুঝবে দুজনের মাঝে কোনো গোপনীয়তা রাখা ঠিক নয় আমাদের সম্পর্ক এমন সম্পর্ক যেখানে দুজনে একসাথে হেসে কথা বললেও সব হয় সেখানে ভুল বোঝার প্রশ্নই আসে না সারা জীবন তোমাকে হাসাতে চাই তোমার সাথে হাসতে চাই তোমার ভালো খারাপ সব আমাকে বলবে তোমার সব কিছু একসেপ্ট করে ভালোবাসার ক্ষমতা আমার আছে বাইরে বেরিয়ে দেখি কিচিনে আরিয়ান ভাই বিরিয়ানি নাড়াচাড়া করছে আমাদের দুজনকে দেখে উনি মৃদু হেসে বলেন তোমাদের বিরিয়ানি খাওয়া হলো আমি তার কথা শুনে ড্যাপ ড্যাপ করে তাকিয়ে রইলাম রোশন স্যার আমার দিকে তাকিয়ে আবার আরিয়ান ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন রান্না করছিস রান্না না করলে হবে তোমরা তো অন্য বিরিয়ানি খাচ্ছিলে ভিতরে আমার তো আর বিরিয়ানি খাবার সুযোগ নেই তাই এই বিরিয়ানি রক্ষা করছি আরিয়ান ভাইয়ের কথা শুনে আমি বেশ লজ্জা পেলাম কি অসভ্য কথা উনি আমাকে বললেন সারা তুমি দেখো আমি আরিয়ানের সাথে কথা বলি আচ্ছা ওনারা দুজন সোফায় বসে গল্প করছেন আমি বিরিয়ানি নামিয়ে রেখে চা করতে দিলাম কান রয়েছে ওনাদের কথাবার্তার দিকে আরিয়ান ভাই বলছেন আমার ফোন নাম্বার ব্লগ লিস্টে রেখেছিস কেন রোশন আর ফোন তুলিস না কেন না হলে সারা বুঝে যেত আর আমি চাচ্ছিলাম না সারা নতুন করে এসব ভেবে কষ্ট পাক আমি একটি বার সারার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য কথা বলতে চেয়েছিলাম তুই দিলি না কেন কি ভেবেছিলি আমি সারাকে কেড়ে নেব বা নতুন করে সারাকে পাওয়ার চেষ্টা করব না সেসব ব্যাপার না আমি জানি সেসব ব্যাপার সারা কি এমন মেয়ে যে আমি চাইলেই আমার কাছে আবার চলে আসবে ভয় পাচ্ছিলি তাই না রোশন মিথ্যা বলবো না পাচ্ছিলাম আমি কোনোভাবে চাচ্ছিলাম না সারা তোর সাথে যোগাযোগ করুক যদি পুরনো অনুভূতি জেগে উঠে অ্যাকচুয়ালি আমি সারাকে ছাড়া ভীষণ অসহায় আরিয়ান আমি তোর সংসার বাহামতাম না রোশন কখনোই এমন ইচ্ছা আমার ছিল না তবে সত্যি আজ অবাক হয়েছি সারা চোখে আমি তোর জন্য যে ভালোবাসার ভয় দেখেছি তা আমার জন্য কোনো দিন দেখিনি আমার জন্য ছিল জাস্ট ভালো লাগা এর বাইরে কিছুই না আমি ওর সাথে খারাপ ব্যবহার করেছিলাম তাই অনুতপ্ত একটা বার ক্ষমা চাওয়ার জন্য কথা বলতে চাইছিলাম বুঝলাম তোর ডেজি কোথায় সব মেয়ে তো সারার মতো ভালোবাসে না ভাই আমি ভুল করেছিলাম 
আমাকে নিঃস্ব করে অন্য একজনের সাথে পালিয়ে গেল আরিয়ান আমরা হিসাবে অনেক ভুল করি অনেক সময় সব শিক্ষিত মেয়েই যে ভালো হবে সেটা নয় সব সুন্দরী মেয়ের যে চরিত্র খারাপ হবে সেটা নয় সব সুন্দরী মেয়েরা যে ছেলেদের মন নিয়ে খেলা করে সেটা নয় সব কালো মেয়েই যে ভালো চরিত্রের হয় এটাও কিন্তু নয় সব শ্রেণীর মানুষই দুনিয়াতে আছে তবে আমাদের খুঁজে খুঁজে বেছে নিতে হবে জীবনের শ্রেয় শিখে গায়ের রং শিক্ষা ধনী গরিব এসব বিচার করে ভালোবাসা যাবে না আজ আমি সেটা বুঝতে পারছি রোশন আমি জানি টিটিভিলে রাখতাম আরিয়ান ভাইয়েরটা টেবিলে রেখে দিলাম আর ওনারটা ওনার হাতে দিলাম আরিয়ান ভাই একটু অপমান বোধ করলেন তবু হাসলেন হেসে বললেন এখন তুমি চা বানাতে পারো সারা আরিয়ান ভাইয়ের কথা শুনি আমি রোশন স্যারের দিকে তাকালাম কেমন যেন অসুস্থি ফিল হচ্ছে রোশন স্যার বুঝতে পারলেন বিষয়টা চায় চুমুক দিয়ে বললেন ও এখন সব পারে আরিয়ান ভাই কেমন যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে তাকারতে অন্য কিছু আছে এভাবে আগে উনি আমার দিকে তাকাননি কখনো আমি জায়গা পরিবর্তন করলাম ডাইনিং এ খাবার এনে রাখছি রোশন স্যারের ফোনে কল এসেছে উনি ফোন নিয়ে ব্যালকনিতে গেলেন এ সময় আরিয়ান ভাই বললেন তুমি সাদা মোলা এটা জানতাম বাট এত অপূর্ব সৌন্দর্য আমার চোখ কেন খেয়াল করলো না সারা এসব বলার মানে কি আরিয়ান ভাই আমার কথা শুনলে কি রাগ হচ্ছে তোমার সেটা আপনার বুঝে নেওয়া উচিত রাগ হচ্ছে না কি ভালো লাগছে আই এম সরি সারা সেদিন আমি ভুল করেছিলাম তোমাকে কষ্ট দিয়েছিলাম বা কিস দিয়েছিলেন না হলে এই চমৎকার মানুষকে কোথায় পেতাম কারো পোষ মাস আর কারো সর্বনাশ আমি কোনো কথা বললাম না আরিয়ান ভাইয়ের কথার ইঙ্গিত বুঝলাম আরিয়ান ভাই আবারও বললেন তোমাকে নিজেই আমার লাইফ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম অথচ নিজেই তোমাকে না পাওয়ার যন্ত্রণাই ছটপট করেছি কি অদ্ভুত না নিহতি এমনই তবে তোমাকে মুখ ফুটে চাওয়ার অধিকার নেই চাই বউ না এসব শুনতেও ভালো লাগছে না আমার সেদিন আরিয়ান ভাই খাওয়া শেষ করে ওনার সাথে গল্প করে চলে গেলেন অনেক চেষ্টা করেছিলেন আমার সাথে কথা বলার আমি কোনো কথাই বলিনি কেন জানি না রুচিতে আসিনি পৃথিবীর কোন পুরুষের সাথে কথা বলতে আর ভালো লাগে না আমার একমাত্র ইচ্ছাড়া আমার মনে প্রশান্তি জাগে না প্রায় বছর ঘুরে এসেছে ছোঁয়ার একটা ইয়ার গ্যাপ গেছে আমরা ফাইনাল ইয়ারে উঠে গিয়েছি অনেক কিছু সময়ের সাথে বদলে গিয়েছে শ্বশুরকে অনেক বুঝে শান্ত করা হয়েছে শাশুড়ি এখন অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছেন শ্বশুর শাশুড়ি আর দাদু এখন আগের বাড়িতেই আছেন রোশন স্যার একটা মেয়েকে ঠিক করে দিয়েছেন শাশুড়ির কাজে সাহায্য করার জন্য যদিও আমাদের সাথে থাকতে বলেছি কিন্তু ওনারা বলেছেন দু চার বছর পর থেকে আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের একান্তে সময় কাটাতে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে এসে থাকছেন না রোজ বৃহস্পতিবার বাড়িতে যাই আর শনিবার রাতে ফিরে আসি শাশুড়ি মা প্রায়শই তরির কাছে ফোন দেন এখন তরি কথা বলে না ফোনটা রিসিভ করে রোহানের কাছে ধরিয়ে দেয় তরি এখন আগের মতো নেই অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন আর দেখে বোঝা যায় না এটা সেই গ্রামের মেয়ে আল্লাহ চাইলে সবই সম্ভব হয় কারো সাহায্য তরি অল্প সময় ব্যবসায় অনেক এগিয়ে গিয়েছে কেউ আড়ালে থেকে ওকে সাহায্য করছে আর আমি জানি এটা মৃন্ময় ছাড়া কেউ না তরিকে সুন্দর জীবন দিতে মৃন্ময় প্রথম কয়েকবার ওর আম্মুর থেকে অনলাইন বিজনেস নামে টাকা নিয়ে সব গহনা কিনে নিয়েছে ওর বাবাকে বলেছে সব বিক্রি হয়েছে মৃন্ময় অনলাইনে বিভিন্ন পেজে তরির গহনা নিয়ে পোস্ট দিয়েছে ফেক আইডি দিয়ে বিভিন্ন দোকানে দিয়েছে নিজেদের দোকানে রেখেছে অনলাইনে বিভিন্ন মাধ্যমে যেভাবেই হোক তরির গহনা বিক্রি করে দিয়েছে তবে সুন্দর হলো আল্লাহ সহায় হলে তাকে আর পেছনে ফিরে তাকানো লাগে না তরির গহনার সত্যি নজর কারার মতো যে দেখেছে সুলভ মূল্য পেয়ে গিয়েছে খুব অল্প দিনে তরি বিজনেসে অনেক এগিয়ে গিয়েছে এখন দুজন মেয়েকে রেখে সাহায্যর জন্য তরির গহনা একটা ব্র্যান্ড হয়ে গিয়েছে এত পরিমাণ অর্ডার থাকে ওর নিজস্ব একটা শপের দরকার কিন্তু তরি যখন জেনেছে এত কিছুর পিছনে মৃন্ময়ের হাত তরি মৃন্ময়ের প্রতি কোনো অনুভূতি জেগেছে কিনা কেউ জানে না তবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে সারা জীবন মৃন্ময়ের দোকানেই গহনা দিবে তরির জন্য এখন মৃন্ময়ের দোকানে ব্যবসায় অনেক উন্নতি হচ্ছে এসব কারণে মৃন্ময়ের বাবা তরির প্রতি আলাদা একটা টান কাজ করে তরিকে অন্য চোখে দেখে এখন ওনার কাছে তরি এখন ভীষণ প্রিয় কথায় আছে আল্লাহ যখন দেন এত কিছু দেন বান্দা নিয়ে পারে না আজ তরিকে দেখেও তাই মনে হয় 
মৃন্ময় মতো ছেলের ভালোবাসা ওর পারিবারিক ভালোবাসা নিজের ব্যবসায় প্রচুর লাভ সব মিলিয়ে তোরের জীবন অন্য একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে শুধু মৃন্ময়কে একসেপ্ট করলেই জীবনে পূর্ণতা আসত এই তো কিছুদিন আগে তরি দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তার পাশে মৃন্ময় ওখান দিয়েই যাচ্ছিল তরি থেকে বড় একটা রচনী গন্ধার মালা ছুঁড়ে মেরে বলল আপনার বোঝার দরকার নেই আমাকে নিয়ে যা ভাবছেন তা কখনই পূরণ হবে না তাই বিয়ে করে নিন খাবারে অরুচি চোখ মুখ শুকিয়ে এসেছে সেদিন আবার ওর স্টুডেন্ট এর বাসায় মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল বাসার পাশেই দুইটা টিউশনি নিয়েছে ছোঁয়া যে মেয়ে গাড়িতে চলাচল করত সে আজ ভালোবেসে সংসার করতে টিউশনিও করায় তন্ময় বেশ চিন্তিত ছোঁয়ার কিছু হলো না তো অথচ আমার মন বলছে ছোঁয়া প্রেগনেন্ট কতবার বললাম ইউরিন টেস্ট করা অথচ সে বলে তাদের ফ্যামিলি প্ল্যানিং এর পদ্ধতি গ্রহণ করা আছে তাই কনসিভের কোনো চান্স নেই চিন্তা আমারও হচ্ছে তাহলে কি হলো ছোঁয়ার গোসল শেষ করে লাল রঙের একটা গাউন সাথে লেগিংস পরে মাথায় টাওয়াল পেঁচি বেরিয়ে এলাম বেরিয়ে দেখি উনি লুঙ্গি পরে গলায় টাওয়াল ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমি চোখ বড় বড় করে ওনার দিকে তাকালাম আমার শাড়িতেও এত সুন্দর কুচি পরে না ওনার লুঙ্গিতে যত সুন্দর কুচি পরেছে বের প্রথম দিকে লুঙ্গি পরতেন না ইদানিং প্রায় বাসায় লুঙ্গি পরেন অ্যাশ আর সাদার মিশ্রণে লুঙ্গিটা ভীষণ সুন্দর লাগছে ওনাকে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে আমাকে ট্যাপ ট্যাপ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভ্রুনা চেয়ে বলেন কি দেখছো দেখছি মানুষ কি লুঙ্গি পরলেও এত সুন্দর দেখায় যার বউ এত সুন্দর তার জামাইকে তো সুন্দর দেখাতেই হবে এই সুযোগে নিজের বউয়ের প্রশংসা করে দিলেন প্রশংসা তো করতেই হবে লাল টুকটুকে বউ আমার উনি প্রশংসা করলেই এখন আমি লজ্জা পাই আমাকে লজ্জা পেতে দেখে বলেন घुमेटारे আমি জানি তুমি রোমান্স করেছো আমার ঘুমের ফায়দা নিয়েছো ছি কি অসভ্য কথা কিছু করনি তুমি মোটেও না আমি কি অমন মে নাকি হুম উনি এগিয়ে এসে আমার দুই হাত চেপে ধরে ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ঘাড়ে ঠোঁট ডুবিয়ে গাড়ো চুমু দিয়ে বলেন অমন হতে কে নিষেধ করেছে হুম আমি নিষেধ করেছি আমি তো চাই তুমি অমন নও বরং তার থেকে একটু বেশি হও উনি মোহনীয় কণ্ঠে প্রেমের উষ্ণতা ছড়িয়ে দিলেন আমার সারা শরীরে আদুরের স্পর্শ দিতে দিতে বলেন তুমি যত লজ্জা পাও ততই ভালো লাগে ততই আদর করতে ইচ্ছে করে বলি ওষ্ঠ নিয়ে আমার ওষ্ঠ বরাবর এগিয়ে এলেন ওনাকে আটকাতে ওনার ঠোঁটে হাত রেখে বললাম ব্রাশ না করে কিস করতে পারবেন না শ্যাম সুন্দর পুরুষ বলি গাল টিপে হাসলাম উনি হো হো করে দুষ্ট হেসে বলেন তোমাকে কিস করব বলি ব্রাশ করে রেডি হয়ে আছে हाथ बुलिए दी আমি 
কিন্তু অন্য কিছু হয়েছে তন্ময় বলল দেখ এসব বলে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে অন্য আর কি বা হবে রেডি হয়ে নেই দেখি ডাক্তার কি বলে তন্ময় ছুয়াকে রেডি করে দিল একটা অটো নিয়ে এলো অটোতে তন্ময়ের কাঁধে মাথা রেখেছে ছুয়া তন্ময় ওর মাথায় হাত বুলিয়ে যাচ্ছে আর বলছে কিচ্ছু হবে না আমি আছি না কিছুক্ষণের মাঝে ডাক্তারের কাছে পৌঁছালাম ডাক্তারের কেবিনে প্রবেশ করলাম তিনজনে ডাক্তার সাহেব ছুয়াকে বললেন তুমি ম্যারেড তন্ময় বলল জি স্যার আমার ওয়াইফ ডাক্তার তন্ময়ের দিকে তাকিয়ে বললেন আপনার স্ত্রী না হয় অসুস্থ তাই ও চোখ মুখ শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু আপনার কি হয়েছে আপনার চোখ মুখের এমন অবস্থা কেন তন্ময় ঢোকিলে বলল ওর কিছু হয়নি তো হয়েছে তো মারাত্মক কিছু হয়েছে কি হয়েছে আপনার ওয়াইফের থেকে আপনাকেই বেশি শিক লাগছে আর আপনার মতো অনেক ছেলেকেই দেখেছি বুঝলেন অসুস্থ ওয়াইফ কে এনে চিন্তা বেটা নিজেই অসুস্থ হয়ে যায় প্লিজ স্যার বলুন কি হয়েছে পিরিয়ডে কি অনিয়ম হচ্ছে জানি না তো স্যার হাজবেন্ড হয়ে এটা জানেন না গত মাসে তো ঠিক হয়েছিল এ মাসেটা জানি না এখনো মনে হচ্ছে আর জানাটা আপনার সম্ভব হবে না কেন স্যার আই থিঙ্ক সে মা হতে চলেছে সিওর হওয়ার জন্য জাস্ট একটা আল্ট্রাসনও দিচ্ছি তন্ময় কেমন মুগ্ধ চোখে তাকালো ছোঁয়ার দিকে কিন্তু ছোঁয়ার মুখে মলিনতা আমার কাঁধে মাথা রেখে ক্লান্ত চোখে তাকালো তন্ময়ের দিকে ছোঁয়া ক্লান্ত কণ্ঠে ডাক্তারকে বলল কিন্তু স্যার আমরা তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলাম ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতিও অনেক সময় মিস হয়ে যায় এমন উদাহরণ বহুত আছে যাকে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা পাঠাবেন তাকে আটকানোর সামর্থ্য কোনো মানুষের তৈরি ফ্যামিলি প্ল্যানিং এ নেই বুঝলেন আমি তো অনেক সতর্ক ছিলাম তুমি কি খুশি হওনি চোখ মুখ এমন দেখাচ্ছে কেন খুশির থেকে টেনশন বেশি যাকে দুনিয়াতে আনবো তাকে যদি ঠিকভাবে মানুষ করতে না পারি কারণ আমরা দুজনেই স্টুডেন্ট তন্ময় ছোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বলল এসব কি বলছো তুমি মানুষ করতে পারবো না মানে আমি পারবো ডাক্তার বললেন তোমরা ঠিক করেছো আমিও মেডিকেল পড়ার সময় ফার্স্ট ইয়ারেই বিয়ে করে নিয়েছিলাম আর মেডিকেল শেষ করতে করতে দুটো বাচ্চার বাবা হয়ে গেছি আর মাঝে মাঝে ফাইন্যান্সিয়াল সমস্যা হতো তবু বেশ ভালোই লাগতো ছোঁয়ার মুখের মলিনতা কমছে না অথচ তন্ময়কে অনেক এক্সাইটেড লাগছে তন্ময়ের চোখে মুখ জুড়ে এক রাস খুশি বিদ্যমান ছেলে মানুষ বাবা হওয়ার খবর শুনলে এত খুশি হয় তন্ময়কে না দেখলে বুঝতামই না এই বেকার জীবনে নিজেদেরই চলে না সেখানে আরেকটি বাচ্চা দুশ্চিন্তার বিষয় অথচ তন্ময়কে আজ পৃথিবী শ্রেষ্ঠ সুখী পুরুষ বলে মনে হচ্ছে ছোঁয়ার আলট্রাসোনো চলছে যে ডক্টর আলট্রাসোনোগ্রাম করছেন তিনি হেসে বলে উঠলেন পেটে বাচ্চা তো খুব অল্প দিনের তন্ময় অতি আনন্দে বলে উঠল ওহ ইয়েস সাথে সাথে ওর মাকে ফোন দিয়ে জানালো মৃন্ময় আর দীপকেও জানালো আমি ওদের দুজনকে শুভকামনা জানালাম ডাক্তারের ওখান থেকে আসার পর থেকে ছোঁয়া কেমন চিন্তিত তন্ময় ছোঁয়ার কপালে চুমু দিয়ে বলল আমি আসি না কিসের চিন্তা বাচ্চা ছাড়া জীবনটা অপূর্ণ থাকে ছোঁয়া আমি রিয়েলি অনেক হেপি এত বেশি হেপি বোঝাতে পারবো না তোমাকে রিজেকের মালিক আমরা না উপর অলা আর তুমি দেখবে আমাদের বাচ্চাকে আমাদের বেস্টটা দিয়ে মানুষ করবো আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার গল্প আমাদের বাচ্চাও দেখবে আমরা তিনজন একসাথে জীবন যুদ্ধ করব। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি ওদের কথাবার্তা জীবনে ভালো থাকতে কি খুব বেশি কিছু লাগে নাকি তন্মর মতো একটি ছেলেই যথেষ্ট রাস্তার পাশে তাজা রজনীগন্ধা ফুলের মালা বিক্রি করছে তন্ময় অটো থেকে নেমে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে একটি মালা কিনল তন্ময়দের বাসায় ঢুকতেই বিশাল বড় পুকুর আছে পুকুর পাড়ে বসার জায়গা আছে তন্ময় বলল ছোঁয়া বাসায় পরে যাব আগে চলো ওখানে বসি কেন একান্তে তোমার সাথে একটু সময় কাটাবো বলে আমি বললাম এই যে নতুন মা বাবা আমি আসি একান্ত ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকতে চাচ্ছি না কই যাবি থাক না তুই আমি এদিক দিয়ে ঘুরে দেখছি তোরা বস আমি চারদিক ঘুরে দেখছি খারাপ না জায়গাটা ভালোই তন্ময় ছোঁয়ার হাত শক্ত ভাবে ধরে বলছে তুমি আমার সন্তানের মা হতে চলেছো সোয়া তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা তোমার থেকে জন্ম নিবে আরো একটি ভালোবাসা 
ক্ষমতা থাকলে এই বিশ্বে সব থেকে দামি উপহার এনে তোমার পায়ে হাজির করতাম সেটা সম্ভব নয় তাই এই পৃথিবীর সব থেকে মূল্যবান নিখুঁত ভালোবাসা তোমাকে সমর্পণ করছি কথাটা বলি রজনীগন্ধার মালাটা ছোঁয়ার হাতে পুড়িয়ে দিল ছোঁয়া তন্ময়ের বুকে মাথা রেখে বলল ভয় হচ্ছে ভয় নেই আমি আছি বিকালে বাসায় ফিরে বসে আছি উনি মনোযোগ দিয়ে ক্রিকেট খেলা দেখছেন আমাকে অস্থির দেখে বললেন সারা কি হয়েছে কি হবে মানুষ দুদিন বিয়ে করতে পারেনি মা বাবা হয়ে যাচ্ছে আর আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন সেসব কোনো চিন্তাই নেই উনি ভ্রু উচিয়ে তাকিয়ে বলেন আচ্ছা এই ব্যাপার হুম কাছেই তো আসতে দাও না বাচ্চা কি আকাশ থেকে পড়বে একদম মিথ্যা বলবেন না বুঝেছেন এত রেগে যাচ্ছ কেন আমি যাচ্ছি আপনি বাবা হন আপনার বাবা হওয়া উচিত আচ্ছা হব এদিকে এসো তো কাছে আসো তুমি কি বলবেন বলুন একটা গান শোনাও তো বাংলাদেশ জিতে যাচ্ছে এই আনন্দে একটা গান শুনতে চাই মাঝে মাঝে আমার মাথায় প্রচুর দুষ্টুমি চাপে দুষ্টুমি চাপলে সেটা প্রয়োগ না করলে ভালো লাগে না গাল ভরা হেসে দিয়ে বললাম ওগো প্রিয় গান নয় আমি আপনাকে কবিতা শোনাতে চাই কবিতা হুম আচ্ছা শোনো আমি হিরো আলমের একটি কবিতা ঠিক তার স্টাইলে বড়া শুরু করলাম আমার আমি যেন প্রথমবারে আমার দরজায় করা নারে মায়ের নামে সাপ উনি অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে তাকালেন বেচারা কি শুনতে চেয়েছিল আর আমি কি শোনালাম কবিতা চার মাস পর ভর দুপুরে তরি দাঁড়িয়ে আছে মেইন রাস্তায় রাস্তার ওপাশে রোহানের জন্য আইসক্রিম কিনতে যাবে রাস্তায় প্রচন্ড জ্যাম অনেক সময় দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়েছে এইদিকে মৃন্ময় বারবার ফোন দিচ্ছে আর তরি কেটে দিচ্ছে ইদানিং তরিও ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে এই যে মৃন্ময়কে এতবার উপেক্ষা করার পরেও মৃন্ময় তার পিছু ছাড়ছে না তরির জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পেছনে মৃন্ময়ের অবদান তরি কখনো অস্বীকার করতে পারবে না তাছাড়া মৃন্ময়ের ভালোবাসা উপেক্ষা করতে পারছে না ইদানিং তরির প্রায় সময় মৃন্ময়ের কথা ভেবে ভালো লাগে মনের মাঝে অন্যরকম প্রশান্তি কাজ করে মৃন্ময় প্রায়শই তার জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে রোজ একটা করে রজনীগন্ধার মালা ছুঁড়ে মারে তরির সকল চাওয়া পাওয়া মৃন্ময় তরির অজান্তেই পূর্ণ করে থাকে তরি এসব বুঝেও মৃন্ময়ের সাথে জড়াতে চাচ্ছে না কেননা মৃন্ময়ের মা বাবা বা আত্মীয়রা সহজেই মেনে নিবেন না মানুষ অনেক কটুক্তি করবে সমাজে একটা বাচ্চা সহ ডিভোর্সি মেয়েকে বিয়ে করলে সে ছেলেকে অনেক কথা শুনতে হয় তরি চাচ্ছে না মৃন্ময় সেইসব বাজে পরিস্থিতিতে পড়ুক মৃন্ময় জীবনে অনেক ভালো কিছু ডিজার্ভ করে অনেক ভালো কিছু তরি তার অভিশপ্ত জীবনটাকে মৃন্ময়ের মতো ভালো ছেলেকে ব্যবহার করে নিজের জীবন আলোকিত করতে যাচ্ছে না কিন্তু মন বড় বেপরোয়া ইদানিং তরি নিজেকে কন্ট্রোল করতেও পারছে না হঠাৎ মৃন্ময়ের কথা মনে পড়ছে মৃন্ময় সামনে এলেই তার ভালো লাগে গত রাতে মৃন্ময় অনেক রিকোয়েস্ট করেছে তরি যেন তাকে একটা শার্ট কিনে দেয় তরির হাতের একটা কিছু সে গায়ে জড়াতে চায় তাহলে নাকি মনে হবে তরি তার সাথেই আছে কি ভেবে তরির মনে হলো সে একটা মৃন্ময়ের জন্য একটা শার্ট কিনবে এবং নিজ হাতে দিবে এসব ভেবে তরির একটু লজ্জা করছে তরি কয়েকটা দোকান ঘুরে ঘুরে মৃন্ময়ের জন্য আকাশি রঙের একটা শার্ট কিনল শার্টটা আজ নিজ হাতে দিবে মনে মনে দারুণ খুশি লাগছে তরির খুশি মনে রাস্তা ক্রস করতে গিয়ে হঠাৎ গাড়ি আসে ধাক্কা লেগে গেল তরির হাতে থাকা জিনিসপত্র সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে মাটিতে পড়ে গেল অ্যাক্সিডেন্টে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে তরি সাথে সাথে মানুষজন সেখানে এগিয়ে এলো তরিকে দ্রুত হসপিটালে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তরির ফ্যামিলির লোকজনদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তখন কেউ একজন ওর ফোনটা বের করে ফোনের লক থাকায় কারোর সাথে যোগাযোগ করতে পারল না ফোনের ওয়াল পেপারে একটি বাচ্চা ছেলের ছবি শুধু তরির তখন অবস্থা অনেক খারাপ রক্ত দিতে হবে সেই মুহূর্তে তরির ফোনে মৃন্ময় কল এলো হসপিটাল থেকে কেউ একজন ফোন রিসিভ করে বলল আপনি যেই হন না কেন দ্রুত হসপিটালে আসুন যাকে ফোন দিয়েছেন তার অবস্থা ভালো নয় মৃন্ময় দশ মিনিটের মাঝে ছুটে এলো হসপিটালে এসে তরির এমন অবস্থা থেকে দিশেহারা হয়ে পড়ল একটা ছেলে মানুষ তবু হাউমাও করে কান্না জুড়ি দিয়েছে তরির হাত ধরে বারবার মায়াবিনী বলে বলে ডাকছে হসপিটালে সকলের ধারণা মৃন্ময় তরির স্বামী নিজের স্বামী ছাড়া কেউ এইভাবে ভেঙে পড়ে না তরির তখন হালকা জ্ঞান আছে মৃন্ময় তরির হাত শক্ত করে ধরে বলল আমি তোমাকে আর চাইবো না তবুও তুমি বেঁচে থাকো 
তুমি আমার না হোক তবুও নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিবে দুজনে একসাথে নেই তবু আমার আকাশটা তো এক আমরা এক আকাশের নিচেই আছি তুমি আমার না হও তবুও বেঁচে থাকো সুস্থ থাকো এতদিন এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তুমি আছো একদিন দেখা হবেই তুমি আছো এটাই আমার শান্তির কারণ কোথায় আছো কার সাথে আছো এটা ভেবে খুব প্রকাশ করিনি তোমার কিছু হলে আমি মারা যাবো মায়াবিনী তোরই মৃন্ময়ের হাতটা চেপে ধরে বলল আপনি খুব ভালো আমি আপনার যোগ্য নই আমাকে ক্ষমা করে দিন অনেক ভাগ্য করে আপনার ভালোবাসা পেয়েছিলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবী আমাদের এক হতে দেয়নি আমাদের দুজনের পৃথিবী আলাদা করে দিয়েছে কি এমন ক্ষতি হতো জীবনের শুরুটা আপনার সাথে হলে কিন্তু হলো না আমি আপনার ভাগ্যে নেই আমার ভাগ্য লেখা ছিল দুঃখ কষ্ট যত্রনা একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বিষণ্ণতায় জর্জরিত হয়েছি বহুবার অথচ এই পৃথিবীতে আমার জন্য এক সমুদ্র ভালোবাসা নিয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল আমি সেটা জানতেও পারিনি মিম্ময় আপনার জন্য আমার কষ্ট হয় ভীষণ কষ্ট আপনি বেঁচে থাকবেন কি না জানি না সারটা আপনার আমি নিজে পছন্দ করেছি আপনার ছেলেকে দেখে রাখবেন প্লিজ ওর বড় পাপা আর নতুন আমার পাশাপাশি আপনিও খেয়াল রাখবেন প্লিজ তরি করুণ সুরে কথাগুলো বলে চোখ বন্ধ করল মৃন্ময় তখন কেমন উন্মাদির মতো আচরণ করছে হসপিটালের মানুষ মৃন্ময়কে আটকাতে পারছে না আইসিউতে রাখা হলো তরিকে ততক্ষণে আমরাও খবর শুনে পৌঁছে গিয়েছি মৃন্ময় কেমন পাগলের মতো করছে হসপিটালে বাইরে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি তরি একটা ভালোবাসা নামক প্রাণ আমার কাছে ওর জন্য এত যুদ্ধ করা আমার ওর কিছু হলে আমি কি করব। হসপিটালে ছোঁয়া তন্ময় দ্বীপ দাদু শ্বশুর শাশুড়ি আমি খেয়াল করলাম মুখে মাস্ক লাগিয়ে হসপিটালের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওশান মাস খানিক আগের কথা সেদিন ছিল শুক্রবার অনেক দিন পর ও বাড়িতে ওশানের সাথে দেখা হয়েছিল ওশান এতদিন জেল খেটেছে ভীষণ অনুতপ্ত হওয়ায় রোশান স্যার জামিন করিয়ে এনেছেন ওশান রোশান স্যার এবং আমার পা জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছিল নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চেয়েছে রোহানের জন্য ছটফট করছে একটা মানুষ যতই খারাপ হোক না কেন পিতা হিসেবে খারাপ হয় না কখনো ওশানে রোহানের প্রতি ভালোবাসার কমতি নেই তবে খারাপ জগতে প্রবেশ করে সন্তানের প্রতি যে দায়িত্বশীল হওয়া উচিত সেটা হয়ে উঠতে পারিনি প্রতিটা মানুষই পরিবর্তনশীল ওশানো আজ পরিবর্তন হয়েছে সব সময় টুপি মাথায় থাকে পাঁচ রক্ত নামাজ আদায় করে মাটির দিকে চোখ থাকে সারাক্ষণ সারাক্ষণ তবা পরে সেদিন অনেক দিন পর রোহানির সাথে দেখা হয়েছিল ওশানের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদেছে সব মানুষই নিজের ভুল বুঝতে পারে তবে সঠিক সময় বোঝে না বলে জীবনে ভোগান্তি শেষ থাকে না ওশানের অবস্থাও আজ সেম ওশান সকলের হাতে পায়ে ধরেছে তরিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসে দেওয়ার জন্য দীর্ঘ দিন তরিকে ছাড়া উপলব্ধি করতে পেরেছে তরি তার জীবনের খাঁটি শোনা ছিল কিন্তু সঠিক সময় মূল্য দিতে পারিনি তরিকে ভোলা ওশানের পক্ষে কোনোদিন সম্ভব নয় ওশান তরির সাথে অবিচার করার পরও তরি যেমন ওশানের প্রতি ভক্তি আর ভালোবাসা ছিল যেভাবে ওশানের সেবা যত্ন করত তা কোনো দিন কোনোমে করবে না ওশানের প্রতিটি সেকেন্ডে তরি যন্ত্রণায় কাটে বার বার কাছে চাইছে যদি আর একটা বার সুযোগ পেত তরির সাথে জীবনে কাটানোর তাহলে তরিকে জীবনের সবটা দিয়ে ভালোবেসে বুঝিয়ে দিত যে সেও ভালোবাসতে জানে কিন্তু সবকিছু জীবনে দুবার পাওয়া যায় না থাকতে মূল্য দিতে হয় না হলে আফসোসের শেষ থাকে না ওশান অনেক ভাবে তরির সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছে কিন্তু তরি করেনি তরির জীবনে একটা বাজে চ্যাপ্টার ছিল ওশান তরি ভুলেও আর ওই ক্লোজ চ্যাপ্টার ওপেন করবে না আমি জানি আমি ওশানের কাছে এগিয়ে গেলাম ওশান সাহস পাচ্ছে না ভেতরে আসার কেননা এখানে কেউ অ্যালাউ করবে না ওশানকে আমি ওশানের কাছে গিয়ে বললাম কেন এসেছো ওশান এখানে ওশান দু চোখ দিয়ে পানি ছেড়ে বলল প্লিজ সারা কাউকে বলো না আমি একটি বার ওর মুখটা দেখতে চাই তুমি ভুলে গিয়েছো কিভাবে ওর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে জীবন থেকে কি ওই বিষাক্ত চ্যাপ্টার কোনোভাবে মোছা যাবে না সারা তোমার কাছে তো অনেক কিছু সমাধান আছে সারা পারবে না আমার জীবনের সমাধান করতে ওশান তোমাকে অনেক বুঝিয়েছিলাম কিন্তু তুমি বোঝনি আর যাই হোক এখান থেকে চলে যাও সারা আমি ভেতরে ভেতরে যে মানসিক শাস্তি পাচ্ছি তা মৃত্যু যন্ত্রণার থেকেও বেশি এভাবে বেঁচে থাকা যায় না আমার তরিকে চাই সারা 
জানতাম একদিন তোমার এমন হবে কিন্তু আজ আর কিছু করার নেই তুমি চাইলেও সেটা সম্ভব নয় কারণ এটা শরীয়ত কর্তৃক সমর্থিত নয় ও ভালো আছে তো ওর কিছু হবে না তো জেমি জীবনে এত যুদ্ধ সামলেছি নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকে ভালোই রাখবেন ওশান ওখান থেকে এসে করিডোরে বসলাম রোশান স্যার রোহানের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই একটাই অপেক্ষায় আছে তোরই ভালো হবে তো তোরই দেওয়ার শার্ট হাতে নিয়ে মৃন্ময় বসে আছে হসপিটালে কেমন ছন্ন ছাড়া উন্মাদ লাগছে দেখতে চুলগুলো এলোমেলো শার্টের বোতাম খোলা ওয়ালে হেলান দিয়ে হাঁটু ভেঙে হাঁটুর উপর হাত দিয়ে বসে আছে তিন দিন মৃন্ময় বাড়িতে যায়নি সকাল গড়ি দুপুর দুপুর গড়ি বিকেল হয়ে গেল অথচ মৃন্ময় উঠছেই না চোখ দুটো লাল রক্ত জবার মতো হয়ে আছে রোহান কান্নায় ভেঙে পড়েছে আমি তোর জন্য মানত করে হসপিটালে প্রবেশ করলাম মৃন্ময়ের মা বাবা এসেছে হসপিটালে পিহু তার মা বাবাকে বলল তোমাদের সাথে আমার কথা আছে ভাইয়া ছোটবেলা থেকেই তোরি আপুকে পছন্দ করে পরে আপুর বিয়ে হয়ে যায় কিন্তু তোরি আপু সেখানে ভালো থাকেনি ডিভোর্স হয়ে যায় আর এর পেছনে তোরি আপুর দোষ থাকে না তোরি আপু অনেক ভালো মেয়ে জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়েছে শুধু ভাইয়া এখনো আপুকে ভালোবাসে সমাজের অন্য মানুষের মতো তোরি আপু ডিভোর্সই বলে তোমরা আপত্তি করো না তাহলে ভাইয়াকে হারাতে হবে তোমাদের ঘরেও একটা মেয়ে আছে আর যদি আমারও কোনো কারণে ডিভোর্স হয় তাহলে আমাকেও কেউ বিয়ে করতে চাইবে না বাবা ভাইয়াকে আমি ভীষণ ভালোবাসি আমাদের কিছুর অভাব নেই ভাইয়াকে তোমরা কোনো কিছুর অভাবে রাখো তাই এই অভাবটাও রেখো না যে অভাবে মানুষ থেকে মানসিক রোগী হয়ে যাবে ভাইয়া টাকা পয়সা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না ভাইয়া দীর্ঘদিন মানসিক অসুখে আছে সুখের অসুখ তারা করে বেড়াচ্ছে তোমরা প্লিজ তোরি আপুকে মেনে নাও তোমরা তোরি আপু সুস্থ হলে তোমরা তোরি আপুর কাছে যাবে ভাইয়ার জন্য আপুকে পৌঁছাবে ভাইয়াকে বিয়ে করার জন্য তোরি আপুর আগের শাশুড়ি খুব খারাপ ছিল মা বাবাও নেই বোনেরাও কেউ কোনো খোঁজ রাখেনি ভালোবাসার মতো কেউ নেই প্লিজ আম্মু বাবা তোমরা আমাকে যে ভালোবাসা দিয়েছ সেই ভালোবাসাটা তোরি আপুকে দিও তোরি আপুকে বুঝতে দিও না যে সব শাশুড়ি খারাপ হয় আমার খুব কষ্ট হয় আপুর জন্য ভাইয়ার জন্য আমরা হয়তো অনেক ভালো ফ্যামিলি শিক্ষিত আর সুন্দরী মেয়ে আনতে পারবো কিন্তু ভাইয়া তাতে সুখী হবে না ভাইয়ার চোখে তোরি আপুই বিশ্ব সুন্দরী দ্বিতীয় কোনো নারীকে আর ভালো লাগবে না তাছাড়া তোরি আপু যে কোনো সুন্দরী আর শিক্ষিতা মেয়ের থেকে কম নয় তোরি আপুর মন থেকে ভালোবাসা নামক জিনিস উঠে গিয়েছে তোমরা আপুর কাছে গিয়ে বোঝাবে জীবনে দ্বিতীয়বার মুভ অন করা যায় সেই সেটা হয় দারুণ আনন্দে মৃন্ময়ের বাবা এসে আমার সাথে কথা বলছেন মৃন্ময়ের মা মৃন্ময়ের পাশে গিয়ে বসলেন পৃথিবীতে সব মা খারাপ হয় না মৃন্ময়ের মা চমৎকার একজন মানুষ ছেলের চোখের পানি মুছিয়ে কপালে চুমো দিয়ে বললেন কি হয়েছে বাবু তোমার এই অবস্থা কেন মৃন্ময় মায়ের বুকে মাথা গুজে হাউ মাও করে কেঁদে উঠল যে ছেলেটা চঞ্চল ডান পিটে ভালোবাসার জন্য সে ছেলেটাও আজ কাঁদছে মৃন্ময় কাঁদতে কাঁদতে বলল আম্মু তোমার পরে আমি যাকে ভালোবেসেছি সেই মেয়েটা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা হচ্ছে আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি ওর এই খারাপ অবস্থা একদমই মেনে নিতে পারছি না নিঃশ্বাস আটকে আছে আমার আমাকে এতদিন কেন বলনি বাবু আমি আমার বৌমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতাম কেন শুধু শুধু কষ্ট পেয়েছো সন্ধ্যার পরে তোরই জ্ঞান ফিরে এসেছে আইসিউ থেকে বের করা হয়েছে তোরই রোহানের নাম ধরে ডাকছে আইসিউ থেকে বের করে বেডে শিফট করানো হয়েছে রোহান তোরির গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে ছেলেকে অজস্র চুমু দিয়ে ভরিয়ে দিল তোরি ছেলে ছাড়া আর কেউ শুনো মানসিক শান্তি আসে সবাই তোরির সাথে কথা বলছে মৃন্ময় অবাক চোখে তাকিয়ে আছে সবার ভিড়ে রোশন স্যার বললেন তোরি এতটা বে খেলে তুমি কিভাবে হলে আমরা সবাই চিন্তায় ছিলাম আমার জীবনের কয়েকটা চাওয়ার মাঝে একটা চাওয়া ছিল তোমার সুস্থতা তোরির কপালে চুমু দিয়ে বললাম বেবি আই লাভ ইউ তোরি মৃদু হাসল আমি রোশন স্যার কে ফাঁকাই ডেকে নিয়ে বললাম একটা কথা আছে কি কথা মানুষের ভিড় থেকে ফাঁকাই আনলে বিশেষ কোন সংবাদ আছে হ্যাঁ কি মৃন্ময় কে কেমন লাগে ভালো আমি তোরি বিয়ে দিতে চাই মৃন্ময়ের সাথে আমি ওই তিন দিন দেখলাম মৃন্ময়ের পাগলাম দেখুন মানুষটা দেখি শিখুন মানুষ আপনার মতো না হুম আমি কেমন আপনি সারা রাত বাইরে থাকেন ঘরে বউ আছে কেয়ারি করেন না কেন বাইরে থাকি জানতে পারবে কি জানবো সময় হোক কবে হবে সময় তোমার এমবিএ শেষ হলে সে তো এখনো অনেক বছর কোথায় অনেক বছর 
তুমি তো বিয়ে ফাইনাল ইয়ারে কয়েক মাস পরেই ফাইনাল পরীক্ষা মোটামুটি দুই বছর ধরতে পারি আমাদের চতুর্থ বিবাহ বার্ষিকীতে দেব মানে কি হে আমি বুড়ি হয়ে গেলি দিবেন এমন কি জিনিস যে এত বছর লাগবে বুড়ি হবে কেন বিয়ে দুই বছর কেটে গিয়েছে আর মাত্র কিছু দিন এই দুই বছর ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যাব আমি একে একে সবাই কথা বলে শেষ করে বেট ফাঁকা করলো নার্স তরিকে বলল আপনার হাজবেন্ড আপনাকে অনেক ভালোবাসে যেভাবে ছোট ছোটি আর কান্নাকাটি করেছে এমন মানুষ বা ভাগ্যের ব্যাপার তরি ছল ছল চোখে মৃন্ময়ের দিকে তাকিয়ে মৃন্ময়কে ডাকলো মৃন্ময় বলল কেমন আছো এখন কেমন লাগছে ভালো লাগছে না সব ঠিক হয়ে যাবে সব কিভাবে ঠিক হবে যদি আপনি এমন করেন নিজের দিকে তাকিয়ে দেখেছেন কি অবস্থা দেখার সময় পাইনি খেয়েছেন মিথ্যা বলছেন কেন তুমি দিন দিন না খেয়ে আইসিইউতে আরামই খাবো কেন খাবেন না বলুন তো কি আছে আমার মাঝে কেন এমন করছে এই সব প্রশ্ন করো না খেয়ে নিন এখন তুমি না বললেও খাবো আপনি এখনই বাসায় যান গিয়ে খেয়ে রেস্ট করুন আমি কোথাও যাব না এমন করছেন কেন যতদিন না আমার আম্মুর বৌমা হবে ততদিন এমন করব আবার এই সব কথা হুম এই সব কথা মৃন্ময়ের মা বাবা তরি কাছে এসে বললো মা কেমন লাগছে এখন জি ভালো তোমাকে আর এইবার ছাড়ছি না আমার ছেলের জন্য তোমাকে নিয়েই যাব এইবার কেউ আটকাতে পারবে না শ্বশুর আর বৌমা দুজনে মিলে ব্যবসা করবে আমি আর আমার ছেলে বসে বসে শুধু খাবো আন্টি এসব কি বলছে ঠিকই বলছি আর কোন বাহানা নয় মা আমার একটা মাত্র ছেলে তাকে আমরা সুখী দেখতে চাই সাথে তোমাকেও সুখী দেখতে চাই বুঝলে তোর মৃন্ময় দিকে তাকি মৃদু হাসলো ভেতর থেকে হয়তো সিগন্যালটা এবার পেয়ে গেল এভাবে কেটে গেল আরো কিছুদিন তোরি এখন সুস্থ সবার সব কিছুই যেন সুন্দর ভাবে চলছে কোথাও কোনো ঝামেলা নেই আমাদের ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে তবে ছোঁয়া শারীরিক অবস্থা এখন ভালো নেই হাই প্রেশার হয়েছে প্রায় খিচুনি হচ্ছে বাচ্চার মুভমেন্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ওশান ইদানিং রেগুলার তরির বাসার আশেপাশে ঘুর ঘুর করে কিন্তু তরি দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যায় মন থেকে কেউ একবার উঠে গেলে তার জন্য অনুভূতি কাজ করে না তরির বিষয়টাও আজ সেই রকম ওশানের শত চেষ্টা বিফরে যাচ্ছে তরির সমস্ত অনুভূতি জুড়ে আজ শুধু মৃন্ময় কিন্তু এখনো সেটা অপ্রকাশিত বোধ হয় একটু লাজুক প্রকৃতির জন্য কিছুই প্রকাশ করতে পারছে না এরই মাঝে ছোঁয়ার হঠাৎ পেইন শুরু হয়েছে এখন তো লিভার পেইন ওঠার কথা নয় হঠাৎ করে খিচুনি শুরু হয়ে পেইন উঠে গেল তন্ময় দ্রুত হসপিটালে নিয়ে গেল ছোঁয়াকে খবর পেয়ে সেখানে আমরা সবাই ছুটে গেলাম ছোঁয়ার স্লাইন চলছে মা বাচ্চা উভয় বাঁচবে কিনা সন্দেহ ডাক্তার এই মুহূর্তে কিছুই বলতে পারছে না আর প্রচুর টাকারও প্রয়োজন তন্ময় ছোঁয়াকে বাঁচাতে নিজের কিডনি দিতেও দুবার ভাবছে না প্রয়োজনে সে কিডনি বিক্রি করে ছোঁয়ার চিকিৎসা করবে তাও ছোঁয়াকে সুস্থ চাইছে ডাক্তারকে বলে দিয়েছে যত টাকা লাগে লাগুক ছোঁয়ার চিকিৎসায় যেন কোনো ত্রুটি না হয় ছোঁয়ার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় আমার কাছে মনে হলো ছোঁয়ার মা বাবাকে খবর দেওয়া উচিত বারান্দায় এসে ফোন কানে দিয়ে দেখি নিচে তরি দাঁড়িয়ে আছে ছোঁয়ার খবর শুনে হসপিটালে ছুটে এসেছে আমি ছোঁয়ার মায়ের কাছে খবর পৌঁছিয়ে দিলাম তারা আসবে কিনা জানি না তরি পথ আটকে দাঁড়ালো ওশান তরি প্রচন্ড বিরক্ত মুখে অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ালো বোঝা যাচ্ছে রাগে ফেটে যাচ্ছে ওশান আচমকা তরির পায়ের নিচে বসে পা জড়িয়ে ধরে বলল আমাকে ক্ষমা করে দাও তরি প্লিজ তরি আমাকে একটা সুযোগ দাও তরি আমাদের বাচ্চার কথা ভেবে আমাকে একটা সুযোগ দাও রোহান মা বাবা ছাড়া কিভাবে থাকবে ওর জীবনে মা বাবা দুজনেরই প্রয়োজন একদিন না তুমি আমার ভালোবাসতে সেই ভালোবাসার কথা ভেবে না হয় তুমি আমাকে আর একবার ভালোবাসার চেষ্টা করো ছেলের বাবা মা দুজনেই প্রয়োজন সেটা অনেক আগে ভাবা উচিত ছিল রোহানের এখন বাবার প্রয়োজন নেই আর জীবনে যেন আমার সামনে না আসা হয় তরি পা ছাড়া মেরে হসপিটালের দিকে রওনা হলো তরির সাথে মৃন্ময় ছিল মৃন্ময় তরির পাশে সাথে হাঁটতে হাঁটতে বলল কি ভাবছো কোন বিষয়ে ওশান ফিরে যাবে ওর কাছে হ্যাঁ যাব সত্যি যাবে হুম সত্যি হুম কেন বলবো কেন আচ্ছা যা তুই কি নিষেধ করেছিস এতে এখনই যা তুই কি করছেন করলে কি পা হবে তুই না আমার থেকে বয়সে ছোট তুই বললে সমস্যা কি তাই বলে তুই বলবে প্রেমিকা তো আর না 
যে তুই তুই বলবো আচ্ছা মনে থাকবে এই শোনো তোরি আর তুই বলবো না আপনি বলবো এবার বলো যাবে ওর কাছে কি মনে হয় বুঝতে পারি না তোমাকে আমার চোখের দিকে তাকা তাকাতে সাহস পাই না আজ তাকা তাকিয়ে আছি তাও কিছু বুঝছি না সব কথা সব সময় মুখে বলা যায় না নারীর চোখের ভাষা না বুঝলে পুরুষ তুমি ব্যর্থ ভীষণ ব্যর্থ কিসের পুরুষ মানুষ তুমি আমি যা ভাবছি তুমি কি তাই বোঝালে আপনি কি ভাবছেন বুঝবে কিভাবে ইউ অ্যাকসেপ্ট মি তোকে বোঝেন না গাধা আবার এতটা বছর একটা মেয়ের পিছে ঘুরছে কিছুক্ষণের মাঝে একটা কারো প্রাইভেট কারে ছোঁয়ার মা বাবা এসে হাজির হলো মানুষ তুইটা কাঁদতে কাঁদতে ভেতরে প্রবেশ করল দীর্ঘদিন পর আজ তারা একমাত্র মেয়ে মুখ দেখবে ছোঁয়ার মা বাবাকে দেখে বেশ ভালো লাগলো তন্ময় ছোঁয়ার হাত ধরে বসে আছে ছোঁয়ার মা বাবাকে দেখে হাত ছেড়ে দিল ছোঁয়া ভাবতেই পারিনি ওর মা বাবা আসবে কিছু মুহূর্ত থাকি ভীষণ আদুরে ভীষণ ভালোবাসাময় দীর্ঘদিনে রাগ অভিমান ভুলে একমাত্র মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নিল ছোঁয়ার মা বাবা ছোঁয়া যেন অর্ধেক সুস্থ হয়ে গেল মা বাবাকে পেয়ে মা বাবা আর মেয়ের অনেক ইমোশনাল মুহূর্ত কাটল সন্তানের অসুস্থতায় কি কোনো মা বাবা রাগ অভিমান করে থাকতে পারে ছোঁয়া সেই তখন থেকে বাবার বুকে মাথা গুছে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদেই যাচ্ছে এ যেন দীর্ঘদিনের আগুলতা মা বাবাকে কাছে না পাওয়ার ছোঁয়ার এই অসুস্থতার পেছনে মেইন কারণই ছিল মা বাবাকে কাছে না পাওয়া মানুষ বলে না শুধু ভালোবাসার মানুষ হলেই সুখী হওয়া যায় আর সেই চিন্তা থেকেই মা বাবাকে রেখে প্রেমিকের হাত ধরে পালিয়ে যায় এই সিদ্ধান্তটা জীবনের সব থেকে বড় ভুল মানুষের জীবনে প্রথম ভালোবাসা হলো মা বাবা সেই প্রথম ভালোবাসার দোয়া না থাকলে দ্বিতীয় ভালোবাসা পুরোপুরি সুখ পাওয়া যায় না মোটেও যায় না ছোঁয়া দীর্ঘদিন মানসিক কষ্টে ভুগছে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে সুখে থাকলেও মা বাবার ভালোবাসার অসুখ তাকে তারা করেছে আজ যেন মানসিক শান্তি খুঁজে পেল তন্ময় কি করবে বুঝতে না পেরে কেবিন থেকে বেরোনোর জন্য পা বাড়ালো ছোঁয়ার বাবা হাত টেনে ধরে বললেন তন্ময় মাথাটা নিচু অপরাধী কণ্ঠে বলল আমাকে ক্ষমা করে দিন অনেক কষ্ট দিয়েছে আপনাদের আচ্ছা বাইরে চলো শ্বশুর জামাই মিলে চা খাই আমার নাতি নাতনি আসবে এর চেয়ে আনন্দের কি আর কিছু আছে তন্ময় যেন ভীষণ অবাক হল যদিও ছোঁয়ার বাবার সাথে তন্ময় আগেও কথা হয়েছে চেনা জানা আছে তন্ময় ভয় ভয়ে ছোঁয়ার বাবার সাথে বাইরে গেল তন্ময় আবার বলল আঙ্কেল আমাকে ক্ষমা করে দিন কিসের জন্য ক্ষমা করব আপনাদের কষ্ট দেওয়ার জন্য কিসের কষ্ট তুমি আরো আমাদের শান্তি দিয়েছ তোমার প্রতি তো আমাদের রাগ ছিল না রাগ ছিল এক অমানুষের প্রতি আজ আর এসব বলব না তবে তোমার সাথে ছোঁয়া ছিল এটা অনেকটা নিশ্চিন্ত করেছে আমাদের রাগ ছিল না কিভাবে রাগ থাকবে এত কিছুর পরেও তুমি আমার মেয়েকে গ্রহণ করে আগলে রেখেছো এটার জন্য তোমাকে কি বলবো জানি না আমি পরে সব জেনেছি আসলে মেয়েটা বড্ড বোকা একবার পারতো না বাবার সাথে সব শেয়ার করতে তাহলে কি এত কিছু পোহাতে হতো বোকা মেয়েদের কপালে এমনই হয় আঙ্কেল আমি অনেকবার ক্ষমা চাওয়ার জন্য ফোন দিয়ে দিয়ে কেটে দিয়েছি আবার আঙ্কেল ডাকো বাবা ডাকো আমাকে আমার তো ছেলে নেই তুমি আর ছোঁয়াই আমার সব আসলে আঙ্কেল আমি যে সিচুয়েশনে বিয়েটা করেছিলাম সেটা ছাড়া ছোঁয়াকে বাঁচানো সম্ভব হতো না তবুও নিজের কাছে অপরাধী আমি আমার ব্যক্তিগত সাজেশন এটা কোনো মেয়েরই উচিত নয় মা বাবার এত ভালোবাসা অপেক্ষা করে একটা ছেলের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া এটা বাবার হৃদয় ছিদ্র হয় তীব্র ব্যথা হয় যন্ত্রণা হয় আপনার এই যন্ত্রণা আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি তন্ময় পৃথিবীর সব ছেলে তোমার মতো নয় আমার মেয়েকে আমার থেকে তুমি বেশি ভালোবাসো তা না হলে আমি যেখানে এত কিছুর পরে আশ্রয় দিইনি সেখানে তুমি আমার মেয়ের দায়িত্ব নিয়েছো আপনার থেকে বেশি ভালো আমি কোনোদিনও বাঁচতে পারবো না ছোঁয়ার বাবা তন্ময় মায়ের সাথে সালাম বিনিময় করে বিনয়ের সাথে কথা বললেন দুটো পরিবারের মুখেই হাসি ফুটল ছোঁয়ার প্রেশার কমেছে সিজারের জন্য ওটিতে নেওয়া হলো ঘন্টা খানিক পরে ডাক্তার ফুটফুটে একটা মেয়ে শিশু এনে তন্ময়ের কোলে তুলে দিল তন্ময় ছোঁয়ার বাবার কোলে তুলে দিল একে একে সবাই কোলে নিলে আমিও কোলে নিলাম রোশন স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম আপনার কি ইচ্ছে হয় না এমন একটা আদুরে বাবুর বাবা হতে এমবিএটা শেষ হোক তোমার আমাদের বেবি হবে কোন এক নির্জন প্রহরের ভালোবাসায় আমি আর ফ্যামিলি প্ল্যানিং প্ল্যানিং করব না বুঝেছেন আমার একটা বেবি চাই আল্লাহ দিলে হবে ছোঁয়ার বেবি হওয়ার দশ দিন পরে ছোঁয়ার বাবা বিশাল বড় একটা অনুষ্ঠান করলেন তন্ময়কে শ্রেষ্ঠ জামাই বলে সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন
চোখের সামনে যেন একটা সুন্দর সুখী পরিবার দেখতে পেলাম এতদিনের কষ্ট তাদের এবার সার্থক হলো আজ মৃন্ময় আর তরির বিয়ে মৃন্ময়ের বহু প্রতীক্ষার প্রত্যাশিত দিনটি আজ এই দিনটার জন্য মৃন্ময় দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষার প্রত্যাশিত ফল যে কত বেশি মধুর তা মৃন্ময়ের হাসি মুখ দেখি বোঝা যাচ্ছে যশোরে সব থেকে দামি কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া করা হয়েছে স্টেজে রানীর মতো সাজে বসে আছে তরি গর্জিয়াস সাজে তরিকে যেন চিনাই যাচ্ছে না মেয়েটা তো এত হাসি খুশি ডিজার্ভ করে শুধু সঠিক মানুষের অভাবে সেটা তেরিতে পেয়েছে তরির পাশেই বসে আছে মৃন্ময় এই নবদম্পত্তিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে আমরা সকলে রোহান ছোঁয়ার মেয়েকে কোলে নিয়ে ওয়াওয়া করে খেলছে ছোঁয়া আর তন্ময়ের মেয়ে স্পর্শি রোহান বারবার বলছে তোকে আমি স্পর্শ করেছি স্পর্শি রোহান তাকে খেপাচ্ছে সে হয়তো বুঝছে না তবে খিল খিল করে হাসছে বাচ্চার হাসির শব্দের মতো সুন্দরতম মিউজিক কি আর দুনিয়ার কোথাও আছে ফটোগ্রাফার মৃন্ময় আর তরি ছবি তুলছে ফটোগ্রাফার বারবার ছবির বিভিন্ন পোজ দেখি দিচ্ছে মৃন্ময় বলল আমি একটু আমার বউকে উঁচু করে ধরে ছবি তুলতে চাই তরি বলল মোটেও না ছি মানুষের মাঝে এসব কি আড়ালে যা করার তা তো করবই মানুষের মাঝে খারাপ কিছু করব না রোশন ভাইয়া কিন্তু তাকিয়ে আছে স্যার আমার দুলো ভাই এখন এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই আমি ওনার চোখে হাত রেখে বললাম নি মৃন্ময় উঁচু কর মৃন্ময় তরিকে উঁচু করে তুলে ধরল তরির গলায় মৃন্ময় থুতনি ঠেকি ছবি তুলল দুজনে হাসি মুখী মুখস্মৃতি কি সুন্দর দেখাচ্ছে তরি বলল এবার আমাকে নামানোর অনুরোধ করছি প্রিয় নামাবো মায়াবিনি তার আগে সবার মাঝে একটা কথার উত্তর দাও কি কথা আগে বলো এতদিন কেন ঘুরালে আমাকে মানুষ সহজে কিছু পেয়ে গেলে তার মূল্য দিতে জানে না তাই অনেক সাধনার পরে পেলে তার সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে মায়াবিনি তুমি কি জানো প্রথম ভালোবাসা কখনোই ভুল হয় না মানুষ ভুলতেও পারে না সারা জীবন মূল্য দিতে জানে উফ প্রথম ভালোবাসা যে সব সময় সঠিক মানুষের সাথে হয় সত্যিকারের হয় এটা কিন্তু ভুল কিছু কিছু সময় লাইফে আসা দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হয় আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়াছি ওদের দিকে দুটো মানুষের কাছে ভালোবাসার দুটো ব্যাখ্যাই আলাদা কারো কাছে প্রথম প্রেম বিষাক্ত কারো কাছে প্রথম প্রেম শুদ্ধ তরি আর মৃন্ময় বাস্তব জীবনের উদাহরণ তন্ময় ছোঁয়ার কাঁধে হাত রেখে ছবি তুলো কতগুলো এসবের মাঝে সবার অলক্ষ্যে রোশন স্যার আমার হাত আলতো করে চেপে ধরলেন আমি ওনার মুখের দিকে তাকালাম উনিও তাকালেন এই জাহানতেই ছিল রেশাক্ত এক অনুভূতি ওদের বিয়ের দশ দিন পরেই আমাদের ফাইনাল ইয়ার পরীক্ষা শুরু হলো এক মাসের মধ্যেই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল মৃন্ময়ার তরির বিয়ের দু মাস পরই তরি আবারও অন্তঃসত্তা হল বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আবারও একটি ছেলে সন্তানের মা হল রোহানের আরো একটা ভাই হল সবার জীবনে সব অশান্তি কেটে গিয়েছে ধীরে ধীরে সবাই যার যার লাইফে সন্তান নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে এটা স্বাভাবিক হয় তরির এখন বিশাল বড় বিজনেস মৃন্ময়দের ফ্যামিলি বিজনেসের তরি হাত ধরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে সেই তরি আজ অনেক খুশি এরপরই বিহুর বিয়ে হয়ে গেল হয়তো দ্বীপের কখনো বিহুকে মনে ধরেছিল কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট হওয়ার ভয়ে বলা হয়ে ওঠেনি কিছু ভালো রাখা একান্ত নিজের মনেই থেকে যায় কাউকে বলা হয়ে ওঠে না একটা চাপা কষ্ট দিয়ে যায় সবাই আজ যার যার জীবন নিয়ে বিজি নিজেকে যেন কেমন একা লাগে ভীষণ একা সবার কোলে বাচ্চা আছে শত চেষ্টা করেও কোনোভাবেই কনসিভ করতে পারছি না আমি সবার সময় কাটানোর জন্য ছোট্ট বেবি আছে সারা দিন উনি বাইরে থাকেন আমি একা এখন আর চাইলেও হুটহাট বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে পারি না ওদের বাবু নিয়ে ওরাই পেরে ওঠে না অনেক কিছুই একটা সময় বদলে যায় এম বি এ ফাইনাল পরীক্ষা শেষ করলাম সবকিছুই বিষণ্ন লাগে বন্ধুদের সাথে আগের মতো আর কথা বলি না উনি প্রায় জিনিসটা খেয়াল করছেন আর আমাকে বলছেন আমার সারাকে কিন্তু এমন বিষণ্নতাই মানায় না আমি সেই ছটফটে মেয়েটাকে চাই যে মেয়েটা অন্যায় দেখতে প্রতিবাদ করত কারো কষ্ট মুছে দেওয়ার জন্য যে কিনা ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিল যাকে একটু আদর কম করলে রাগ দেখাতো প্রচুর ঝগড়া করত আবার সেই মেয়েটাকেই চাই বুঝলে এই চোখে বিষণ্নতা মানায় না এই চোখে অগ্নি রূপে দারুণ লাগে এই মুখে মলিনতা মানায় না মানায় খিলখিল করা হাসি
এমবি এর রেজাল্টও দিয়ে দিয়েছে সবাই ভালো রেজাল্ট নিয়েই পাস করেছি কথা আছে মানুষ পাপ করলে নিজে থেকেই শাস্তি পেয়ে যায় ভালোবাসার যন্ত্রণা থেকে বড় যন্ত্রণা পৃথিবীতে নেই ওশান যে যন্ত্রণা পাচ্ছে এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় শাশুড়ি আমাদের বাসে বেড়াতে এসেছেন খুব মন খারাপ যতই হোক মা তো সন্তানের জন্য কষ্ট পাচ্ছেন আমাকে অনুনয় করে বলেন তুমি চাইলে কিন্তু পারতে অনেক কিছু ঠিক করতে আমি দোষ দেব না তোমার তবু ওশান তো নিজের ভুল বুঝেছে তরির জন্য ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে একবার সুযোগ দিলে মনে হয় ভুল শোধরাতে পারত আমি কিছুই বললাম না এসব নিয়ে কিছুই বলার নেই উনি বিগত পনেরো দিন ভীষণ ব্যস্ত আছেন মাত্র চার রাত বাসায় এসেছেন তাছাড়া দিন রাত বাসায়ও আসেন না সেদিন সকালে ইউরিন টেস্টের পর থেকে ওই যে উনি বললেন আমি কিছুদিন বিজি থাকব সেই ব্যস্ততা আর শেষ হলো না শরীরটা কেমন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে সন্ধ্যায় এক রাস মন খারাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি ব্যালকনিতে বিগত এক বছরে প্রতি মাসে ইউরিন টেস্টের কোনো ফলাফল পজিটিভ আসেনি এর জন্য দিন দিন কেমন একাকিত্ব অনুভব করছি আমি কিছুই ভালো লাগে না উনি প্রায় রাত করে করে বাসায় ফেরেন আমার বেবি হয় না বলে কি আমায় কেয়ার করেন না আমায় কি উনি আর ভালোবাসেন না বেবি না হওয়ার জন্য কি উনি বিরক্ত এসবে কি আমার ব্যর্থতা ভীষণ কষ্ট হচ্ছে ওনাকে সাত দিন দেখিনি আজ সকালে কথা হয়েছিল আর হয়নি ফোন দিলে রিসিভ করেননি কেমন যেন মনে হচ্ছে এখনই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে সব ঝাপসা হয়ে আসছে আমাদের কি আর দেখা হবে না শ্যামসুন্দর পুরুষ আমি কি আপনার বুকে মাথা গুজে মরতেও পারবো না এলোমেরো চুল লাল টকটকে চোখ জ্বরের মাত্রা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে চোখে সব ঝাপসা দেখতে দেখতে ব্যালকনিতেই পড়ে রইলাম কানে ভেসে আসছে ফোনের টুং টাং শব্দ কিন্তু চোখ খোলার মতো শক্তি পাচ্ছি না প্রায় দু ঘন্টা ধরে ফোন বেজে চলেছে আমি প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছি এরই মাঝে হঠাৎ দুটো পুরুষালী হাত আমাকে পাজা কোলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে দিয়ে গালে আর কপালে হাত স্পর্শ করে আমাকে ডাকলো সারা এই সারা ঘুমিয়ে গিয়েছ উফ এত জোর তোমার শ্যাম সুন্দর পুরুষ ছাড়া এত ব্যাকুল হয়ে কে আমাকে ডাকবে তার কণ্ঠ কানে স্পষ্ট ভেসে আসছে তবু চোখ খোলার বিন্দু মাত্র শক্তি পেলাম না মানুষটা বারবার আমার গলা কপাল হাত গাল স্পর্শ করছে আর কেমন অস্থির হয়ে উঠছে এত অবহেলার পরে এত অস্থিরতা কেন শ্যাম সুন্দর পুরুষ আমার জন্য আপনার এখনো কষ্ট হয় একবার তো ফিরেও তাকান না আপনি এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওনার ঠান্ডা শীতল অষ্ঠি স্পর্শ কপালে নেমে এলো ক্রমাগত সে স্পর্শ পেয়ে যাচ্ছে ওনার এই স্পর্শ আমাকে শক্তি জোগালো ভালোবাসা পাওয়ার এত বেশি হয় আমার সব অসুস্থতা যেন নিমিষেই কমে গেল শরীরে দুর্বলতা থেকে গেলেও মনের দুর্বলতা যেন কেটে গেল মনের শক্তি বড় শক্তি মন সুস্থ থাকলেই সবই সুস্থ থাকে আমার এই অসুখের কারণ তার অবহেলা সে কি বোঝে না তার না থাকা আমাকে ভেঙে দেয় দুমড়ে মুচড়ে দেয় শক্তিহীন করে দেয় আমার এই অসুস্থতার কারণ সে নিজেই তার সামান্য একটু স্পর্শ পিপাসিত হৃদয়কে শীতল করে তুলল আস্তে করে চোখ খুললাম আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এখনই ডাক্তারের কাছে নিতে হবে এত জোর কখন এলো বলি উনি ফোন হাতে নিতে নিলেন আমি হাত টেনে ধরে ক্লান্ত কণ্ঠে বললাম নিতে হবে না কোথাও একটু পাশে বসুন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে উনি ব্যাকুল হয়ে বললেন কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোমার বলি কপালে হাত ছোয়ালেন শরীরে নয় হৃদয় ঠিক সেইখানে যেখানে রোশন সিদ্দিক নামক হার্ট বিটের বসবাস যেখানে আমি আছি সেখানে তো কষ্ট হবার কথা নয় তাও তো হচ্ছে তীব্র কষ্ট কেন দিচ্ছেন আমাকে কষ্ট তাহলে কি কষ্টের কারণ আমি হ্যাঁ আপনি আমার সুখ যেমন আপনি দুঃখ আপনি আমি কষ্ট দিয়েছি তোমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছেন আমাকে অবহেলা করেন আপনি কষ্ট দেন আমার যে বেবি হয় না এই জন্য আপনি আমাকে অবহেলা করেন এটা কি আমার তোষ তোমার বেবি হয় না মানে এসব কে বলে তোমাকে আর আমি তোমাকে অবহেলা করি লাস্ট পনেরো দিন আপনি ঠিকভাবে বাসায় আসেননি কেন আমার ফোন ধরেননি ঠিকভাবে আমার কত কষ্ট হয়েছে জানেন আমি মনে হয় মরে যাব উনি আমার অশ্রু সজল চোখের দিকে তাকিয়ে চোখের পাতায় চুমো দিয়ে বললেন 
তোমার চোখের অনন্ত মায়া আমি ডুবেছি সারা অথচ অনন্ত সুখ এনে দিতে পারিনি কেন যেন মনে হয় আমি ব্যর্থ ভীষণ ব্যর্থ আমি তোমাকে বোঝাতে পারিনি তুমি আমার কি তোমাকে আমি কত বেশি ভালোবাসি যদি বুঝাতে পারতাম তোমার কি এত কষ্ট হতো এই যে বেবি হয় না সে যেন কেন তুমি আমাকে দায়ী করছো তুমি কি বুঝো না একটা বেবি আমাদের ভালোবাসায় বাধা হতে পারে না আমার কাছে তুমি মানে সব পূর্ণতা অথচ তোমাকে বুঝাতে আমি ব্যর্থ সেই ব্যর্থ তাকে সফলতায় পরিণত করার সময় এসেছে কেন যেন তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি ক্লান্ত সেই শুরু থেকে তুমি পরিশ্রম করেই যাচ্ছ কারো না কারো জন্য সব সময় ব্যস্ত থেকেছ সেই সাথে আমিও থেকেছি কখনো দুজন দুজনকে সেইভাবে সময় দিতে পারিনি আমি খুব ক্লান্ত কেন জানি না এখন আর মানুষের কোলাহল ভালো লাগে না নিরিবিলি থাকতে ইচ্ছে করে এখান থেকে তোমার সাথে সময় কাটাতে ইচ্ছে করে কোনো এক নির্জনে সেই নির্জনে আমাদের প্রহর নামবে ভালোবাসা হয়ে প্রতিটা প্রহরে কোনো দ্বিধা ছাড়াই তোমাকে ভালোবাসতে পারবো আমার আর টাকা পয়সা লাগবে না যতটুকু আছে এনা সব ছেড়ে ছুঁড়ে চলে যাবো আমাদের স্বপ্নের শহরে যাবে আমার সাথে কোনো এক নির্জন প্রহরে যেখানে থাকবে আমাদের ছোট্ট একটা ঘর সুন্দর একটা পদ্ম ফুটা জলে শোয় একটা লাল কৃষ্ণ চূড়ার গাছ বারো মাসের শিউলি তোলা ফুলে ফুলে বিচ্ছে থাকবে তুমি খিল খিল করে হাসবে সেখানে তোমার হাসিতে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি মুগ্ধ হবে সত্যি আমি বড্ড ক্লান্ত ভীষণ ক্লান্ত এই কোলাহল শহর ছেড়ে আমাকে নিয়ে যাবেন একটা দিন একটা প্রহর অন্তত নিরিবিলি আপনার বুকে মাথা রেখে বাঁচতে চাই উনি আরো একটু শক্ত করে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন হ্যাপি ফোর্থ ম্যারিজ অ্যানিভার্সারি মাই লাভ আজ সেই সারপ্রাইজ দেওয়ার দিন যে সারপ্রাইজের জন্য এতদিন বিজি ছিলাম আর তুমি ভেবেছ আমি অবহেলা করছি ডাক্তার দেখি উনি আমাকে নিয়ে একটা রিকশায় উঠলেন জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে জড়সড় হয়ে ওনার বুকে মাথা গুজে রইলাম চাঁদনি রাত হিম বাতাস নিরিবিলি রাস্তায় চলেছে রিকশা জ্বরে অচেতন করে নিয়েছে করে নিয়ে আসছে রিকশাটা গিয়ে থামলো শহর থেকে অনেকটা দূরে যেখানে কোনো লোকালয় নেই মাঠের মাঝে এক টুকরো জমিতে লাল নীল আলো জ্বলছে রিকশাটা থামতেই সেদিকে আমার চোখ গেল আমার বরণে সাদা জর্জেটের একটা শাড়ি আসার সময় উনি পরে নিয়ে এসেছেন উনি আমাকে ধরে হাঁটছেন গোলাপের পাপড়িতে বিছানো একটা সরু রাস্তা আস্তে করে পা ফেলছি আমি রাস্তার দুপাশে বেলুন আর ফুল দিয়ে সজ্জিত সামনে একটা ছন আর টালির দোতলা ঘর ঘরটা এত সুন্দর করে আলোক সজ্জায় সজ্জিত কোথায় যেন হারিয়ে গেল সব অসুখ পাশে সুন্দর একটি জলাশয় সেখানে ঝিনুকে মোমবাতি ভাসছে হরেক রকমের লাল পদ্ম ফুল ফুটে আছে পদ্মপাতায় মোমবাতি জলাশয়ের বিভিন্ন রঙের রঙিন মাছ জলাশয়ের পাড়ে লাল রঙা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঘরের চালে বড় শিউলি গাছ আমার চোখ জোড়া যেন সার্থক হলো আমি কতটা মুগ্ধ হয়েছি তা হয়তো এই সুন্দর এক টুকরো জমির সৌন্দর্য বর্ণনা করে প্রকাশ করতে পারব না আমার ঠোঁটে হাসি দেখে বললেন ভালো লাগছে অনেক বেশি একটু জলাশয় পা ভেজাব আজ নয় অন্য একদিন তোমার জ্বর আপনি আছেন না আমার মেডিসিন আমার কিচ্ছু হবে না বেশি না কিন্তু আচ্ছা ওনার সাথে জলাশয় পানিতে পা ভেজালাম চারটাও জলাশয়ের মাছ বরাবর এখন জলাশয়ে পা ভিজে ওনার কাঁধে মাথা রেখে যেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ অনুভব করছে হঠাৎ চোখ গেল ঘরের সামনে সেখানে লেখা আছে একটি নির্জন প্রহর চাই নামটা এত সুন্দর দেখি চোখ মুখ আনন্দে চকচক করে উঠল নামটা একটু বেশি সুন্দর না আমরা তো এমন কিছুই চাচ্ছিলাম একটা নির্জন প্রহর চাচ্ছিলাম যেখানে দুজনে একান্তে সময় কাটাতে পারব আস্তে করে ওনাকে ডাকলাম শ্যাম সুন্দর পুরুষ হম এসব কবে করলেন তিন বছর ধরে এতদিন লাগলো সামান্য এইটুক কাজ করতে গাছ বড় হতে সময় লেগেছে আর আমি কোনো মিস্ত্রি দিয়ে কাজ করাইনি আপনি কি ঘর আমি যে একটা ঘর বাঁধলেন এটা তো ইট পাথরের ঘর না তবে একজন ছনের ঘর করা মিস্ত্রির সাহায্য নিয়েছিলাম তার সাথে নিজ হাতে ঘর বেঁধেছি খুব যত্ন করে করেছি এই জন্য ব্যস্ত ছিলেন জি ম্যাডাম আমাকে বলেননি কেন বললে কি আর সারপ্রাইজ হতো এত ভালোবাসেন কিভাবে সেটা বলতে মানা আমিও আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি জানেন জানি বাট এই শ্যামপূর্ণ মানুষকে এত ভালোবাসা হয় কেন আপনার এই শ্যামলা শ্যামলা বরণী ভালোবাসার কারণ হঠাৎ তীব্র জ্বর এলো কাপুনি দিচ্ছে খুব ওনাকে শক্তভাবে জড়িয়ে ধরলাম উনি কোলে তুলে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলেন বিছানায় শুয়ে গায়ে কম্বল টেনে দিলেন তবুও ঠান্ডা যাচ্ছে না 
উনি আমার হাতের তালু ঘষে গরম গরম করার চেষ্টা করছেন প্রচন্ড জ্বরের ঘোরে ওনার উষ্ণ ছোঁয়ায় ওনাকে আলিঙ্গন করলাম উনিও মাদকের নেশার মতো আসক্ত হয়ে আমাকে কাছে টেনে নিলেন আদর আর ভালোবাসার ছোঁয়ায় ছন্দে আনন্দে একটি নির্জন গ্রহ সাক্ষী হল আরো একটি মধুচন্দ্রিমার রাত দু মাস পরে নিজের ভেতরে নতুন কিছু আবিষ্কার করলাম নিজের শারীরিক অনেক পরিবর্তন তবে কি মন যা বলছে তাই খুশি মনে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সাজতে শুরু করলাম বাইরে ঝুম ঝুম করে বৃষ্টি হচ্ছে উনি বৃষ্টিতে ভিজে আতভেজা অবস্থায় গায়ের সার থেকে পানি ঝাড়তে ঝাড়তে আমার দিকে তাকালেন আমাকে দেখি ভুবন ভোলানো হাসি দিলেন এই হাসিতে তো আমি সব ভুলে যাই আমার পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ে থুতনি ঠিকই হাত দুটো কোমরে নামিয়ে আনলেন উন্মুক্ত কোমরে ওনার হাতের স্পর্শ আমাকে কাঁপিয়ে তুলল আজ ওনার স্পর্শ আমাকে লজ্জা দেয় ভীষণ লজ্জা উনি ঘাড়ে চুমো দিয়ে বললেন এত খুশি কেন লাগছে তোমাকে একটু উঁচু হয়ে ওনার কানে ঠোট ছুঁয়ে বললাম সম্ভবত আপনি বাবা হতে যাচ্ছেন মানুষটা যেন পুরোপুরি থমকে গেল কতক্ষণ যে আমাকে জড়িয়ে ধরে রইল তার ঠিক নেই দু বছর কেটে গিয়েছে আমাদের টুইন বেবি আরশ আশির জন্মদিন যেদিন আমাদের জীবনে সব থেকে বেশি হাসি খুশি কোনো দিন থাকে কোনো দিন থাকে সেদিন নির্জন প্রহরে গিয়ে সেলিব্রেট করি আজ ওদের জন্মদিন ওখানেই পালিত হচ্ছে তন্ময় আজ বিসিএস ক্যাডার কাস্টম অফিসার হয়েছে ছোঁয়ার সাথে অনেক ভালো আছে তরি মৃন্ময় আজ অনেক সুখে আছে তরি আজ একজন সফল উদ্যোক্তা সেই সাথে ভালো আছি আমরা আমার মা বাবা আপু দাদু ওনার দাদু শ্বশুর শাশুড়ি তরি মৃন্ময় ছোঁয়া তন্ময় দ্বীপ সবাই উপস্থিত আছে আজ অনেক দিন পর সবাই এক জায়গায় অনেক দিন পর সেই পুরনো পুরনো আড্ডে জমে উঠল রোশন স্যার নিজ হাতে তৈরি নির্জন প্রহর এক ফ্রেমে বন্ধী হলাম আমরা হাজারো স্মৃতি নিয়ে একটা অ্যালবাম তৈরি করলাম সত্যি বলতে জীবনে যদি উনি না আসতেন তাহলে এত সুখ আর শান্তি পেতাম না জীবন কত সুন্দর উপলব্ধি করতে পারতাম না ওনার জন্যই জীবনে এত সুখ একজন শ্যাম সুন্দর পুরুষ কতটা ভালোবাসতে পারে তা আমি ছাড়া কেউ জানে না এমন একজন শ্যাম সুন্দর পুরুষ সবার জীবনেই আসুক এভাবেই একটা মেয়ের জীবন আলোকিত করুক